突然，垂死病中惊坐起。咦，我没死！记忆的闸门被潮水冲刷，方寒惊愕：“我真的重生了！”眼前是特别定制的豪华版游戏舱，墙上的国体御姐背景日历停留在9月。他意识到今天是2025年9月1日，跨世纪网游《九重神域》开服之日。等等，这不仅是重生，还回到了过去。没想到竟然回到了这一天。既然如此，从此刻起，我方寒。将成为整个神域的主宰。如今，《九重神域》还只是一款即将火爆全球的全沉浸式虚拟 VR 网游。方涵知道，今天游戏一经发布，便会迅速吸引各个组织工会的入驻。但是，谁也没有想到，不久后，当第一重神域最终世界任务结束的那一刻，游戏和现实将会融合。所有的玩家也只有一条性命。无数深渊魔物降临蓝星，从此这里成为第一重神域战场。直到蓝星毁灭，惨绝人寰的战争后。最终只剩下了顶尖的那一小部分玩家，方涵显然位列其中。毕竟前世不也是现在？去年他的父母出意外双亡后，方涵变成了孤儿，他因此获得了一大笔足够后半生挥霍的补偿金，但却不愿面对现实，自暴自弃的让自己沉迷在游戏中。所以刚好接触到《九重神域》，成为赫赫有名的甘地，才有了往后的成就。但即使是最强的玩家，那时也不过是一个稍微有点实力的蝼蚁。面对数波其他未免文明的侵略。最终相继陨落，而他方寒曾经意外地获得一枚在第一重神域中的世界道具——时空结晶，作用便是真正死亡后强制复活。他以为只是复活到死亡前的那一刻，不曾想回到了如今的时间节点，距离九重神域开服还有五分钟。确认了如今的情况，方寒现在第一时间做的事情便是打开宝宝淘，购买大量超级游戏舱营养液，不能浪费任何游戏中的时间。方寒熟练地走进游戏舱中。游戏舱关闭，营养液和排泄装置连接。天选者勇士，欢迎来到九重神域的世界。熟悉的御姐进场音效。不过，如今只有漆黑空间中的倒计时光幕。三、二、一，玩家身份确认，请录入你的 ID。寂灭，强者永远都是寂寞的。其实只是和前世一样的 ID。角色形象生成中，这款游戏中的形象是自行生成的。会根据玩家本人的相貌评级生成完全不同的形象。你的相貌评定为 S， 天呐，你真是太帅了！接着，方涵发现自己的样貌出现了翻天覆地的变化，满意的看着自己，不过是从彭于晏转变成吴彦祖罢了，没什么惊讶的。日月星辰流转，浩瀚无穷的星空宇宙包裹着世界，却一望无际。永恒亘古的流光带领着他的灵魂来到一座云顶天宫神殿，此时恢宏的宫殿发出靡靡之音。将对当前天选者进行天赋觉醒，每个玩家都有属于自己的天赋，从 F E D 到 S S S。当然，方寒记得宇宙高级文明中的几位主宰是有终极天赋 S S S 的，可惜蓝星的玩家们却无法初始觉醒，这便是种族的起步差距吧。方寒丝毫不慌，反正自己同样是 S S 的，绝对伤害天赋，输出爆表，加上前世的记忆，碾压一切，完全能够实现。毕竟。前世的前期，蓝星玩家们自己内讧，使得发育缓慢，才因为等级拉开越来越大差距，被其他文明所覆灭。你觉醒了 S S 级天赋，时空结晶能力触发，天赋强制提升。你觉醒了 S S S 级天赋，方寒，时空结晶还有这个作用？方寒大喜，连忙看向了自己的天赋信息。这可是整个蓝星唯一，也是宇宙最强等级的天赋啊！天赋无限掠夺，效果一：杀死任何野怪后。将会掠夺其所有技能词条和天赋词条，并根据你所选择的职业和自身种族进行适应性调整。同类的词条可以合并，达成获取上限后会额外触发一次词条 max 进化。效果二：首次击杀 boss 级野怪，除本身已掉落奖励，额外掠夺其可掉落的剩余所有物品。效果三：击杀任何玩家时，除本身掉落物品，额外掠夺对方价值最高的一件装备。卧槽！方寒优雅的惊呼一句：“这个天赋最主要的。”也是最重要的效果一，居然可以掠夺所有词条。要知道，在九重神域中，各种野怪拥有无数不同各异的特殊天赋和专有技能，才造就了他们攻略难度的极高的情况。这要是全部都加在一个人的身上，想想都恐怖。很简单的理论，就算玩家当前只有一点攻击力，如果附加了双倍攻击、多重伤害、额外一击、致命弱点、首发暴击、超爆伤、烧伤、毒伤、冻伤，光方寒现在能想到的。就超过一百多种能够在单次伤害下就可以触发的效果。尼玛，只要带上的词条足够多，即使面板攻击一 A 你一下，负九九九九九九九九九九九
，更别说他的面板攻击也不可能会低。他敢说，这个天赋在 S S S 中也是无解的无敌存在。方涵保持平静，该进行职业选择了。天选者，请选择你的初始职业。一共七个初始的基础职业：战士、法师、弓箭手、刺客、牧师、召唤师、盾师。我选择法师，法爷永远低神。而且因为自身的天赋，方涵一瞬间就想到了各种技能的恐怖用法。法师天生的技能多且伤害爆炸，可惜大部分技能要咏唱。别慌，掠夺一个瞬间施法。这个天赋除了玩家自身觉醒外，是不可能通过其他途径获得的。但他知道某些特殊野怪带有这个天赋词条，仅仅只是这一个天赋都能让法爷实现质的飞跃。前世便有一名耀眼的美丽国法师玩家处于顶端行列。但方涵可不止满足这一个天赋，同理，其他也是一样的。啧啧啧，那时一击开山河，一击破星辰，这一世注定了是我独领风骚的世界。即将随机传送你的出生城镇，编号十一万四千五百一十四城镇，未明镇。第二章，先来一个隐藏任务起步。未明镇属于华夏大区范围内的新手村之一，和方涵前世的路线一样。未明镇小镇广场，熟悉的小镇广场。中央喷泉早已干涸，偶尔有枫叶飘落于此。第一秒，包括方涵，还只有十多位玩家；而第二秒，这里就挤爆了。密密麻麻的 ID 出现在每个玩家的头顶。卧槽，这款游戏的体验比宣传的还要真实。为什么我打了一巴掌脸没有感觉？去你妈的！你打的是老子！擦，为什么不能脱裤子？差评！别挤了，别挤了，各位，给妹子玩家一条活路，我的欧派都要炸了呀！我去，妹子。你一定是一位牧师吧？竟然开局自带充足的奶量，加个好友，线下友好连接。村长，村长，快看我！你们领了新手物品的人能不能离开广场啊？老子挤了半天都挤不到村长身边，因为广场的正前方是村长霍伊发放新手三件套的 NPC： 新手木剑、木杖、木弓、木黑铁戟。基础属性攻击加一，新手布甲、黑铁戟。基础属性防御加一，新手草鞋、黑铁戟。基础属性敏捷加一，在别人都向前挤的时候，方涵迅速向后离开小镇广场，咧开嘴笑嘻了。不好意思，无论是隐藏奖励还是隐藏任务，我全都包了。按照前世的记忆，方涵迅速向小镇后方的湖边行走。至于新手三件套，狗都不要。同时，方涵打开了自己的初始属性面板 ，ID 寂灭，等级 LV 一，种族人族天选者，职业法师。生命值100 100体质 X 2 0法力值100 100、精力 X 2 0五维属性：智力 5， 体质 5， 敏捷 5， 精力 5， 魅力11。相貌评级 S 初始加 6， 攻击10智力 X 2防御 5， 体质 X 1暴击率 0， 抗暴率 0， 装备 5， 天赋词条：无限掠夺 S S S， 技能词条：法术弹 L V 一，背包：石铜币。百分之一格，非常简单标准的新手面板。如今看到方涵有一种说不出的感慨。未名镇，未名湖。一般玩家们领到新手三件套，第一件事就是试图去森林里作死尝试。所以如今这里就只有他一位玩家。方涵终于看到了湖边一个委委屈屈的十岁左右小男孩凯特，同时对方也看到了自己接近。你是天选者，寂灭哥哥，你可以帮我捞起掉在湖中的吊坠吗？凯特对你发布了一个生活委托。好心帮助，捞起凯特心爱的吊坠，奖励一铜币，接受。方涵自信回应道：“放心，小朋友，大哥哥一定会将吊坠捞起来的。”这是个看似非常普通的生活类任务，但其实在湖底拥有隐藏的奖励。前世就有一名闲得慌又运气好的水性不错的玩家触发到了隐藏物品，但那时大家都是多极了，现在反而刚好适合方涵拉开和其他玩家的初始差距。毕竟，潜水对没有避水珠的玩家来说非常难受。前期大部分人都做不到在生命值捡完前找到物品。扑通，你进入了憋气状态。由于缺少避水道具，附加减速效果，且生命值不断减少中。负一，被减速。负一，被减速。方涵没有浪费时间，迅速沉底，不断摸索。凭他多年的游戏经验，早就适应了各种艰巨条件下身体的不适。找到了，凯特的吊坠。方涵将吊坠拿在手中，没有立刻浮上来，直接打开吊坠的外壳，露出一道微弱的黄色光芒。与此同时，湖底的另一个方向也发出了相同的光芒。方涵迅速向光芒处游去。
就是这个隐藏物品，破碎的药师得手，生命值2 2二一百。方寒最终上浮，手指稍稍浮肿，很快恢复，潇洒将头发的水渍甩干，一切都是值得的。你将凯特的吊坠交还给了凯特，获得一枚铜币，谢谢你，金眉大哥哥。凯特将吊坠拿在手中后，一脸激动，喃喃自语：“这是妈妈的遗物，凯特对你的好感加五零。”现在他还是个小孩，方寒没有过多干涉，挥手作别。接着，方涵一个人顺着湖边来到对面，这里有一块不知名的小石碑，石碑下方有一个缺口，正好是方涵手中钥匙的模样。嘿嘿，你似乎开启了一个狭小的空间，钥匙放在其中后，这块坚硬的石碑突然移动了位置，露出下方的一个小空间。隐藏宝箱，打开，叮，你获得了碧水珠 X 一、寒冰法杖 X 一、灵冰铠甲 X 一、金币 X 一、银币 X 二十、铜币 X 二百。与此同时，所有玩家收到了一则信息：全服公告，玩家纪灭为第一位打开宝箱的玩家，奖励自由属性点二。全服公告，玩家纪灭。公告持续三遍。卧槽，这个纪灭是谁啊？老子连村长身边都挤不进，他就打开了一个宝箱。兄弟们，宝箱肯定不止这一个，我们快去找其他的。真是个好运的玩家，实名羡慕。尼玛，吓得老子居然被野怪拍死，新手木剑爆了。默认认识方寒的 ID。所以，他只是掀起一个小小的波澜，被认定为运气好。玩家们想着，新手开到的宝箱里，肯定也只是些普通物品罢了。啧啧，要是他们真的知道宝箱里的物品，都该眼红了。碧水珠道具，特性词条：碧水，携带后潜入水中不再受到任何影响。特性词条：加速，在水中敏捷加时。寒冰法杖，白银级，部位：手部武器。职业要求：法师类。等级要求。L V 一，基础属性攻击力加三五，法力值加二百，特性词条双动，每次攻击减少目标 20% 的移速，持续三秒。灵兵铠甲，白银级，部位身体一甲，职业要求无，等级要求 L V 一，基础属性防御力加25生命值加三百，特性词条灵兵，受到攻击后减少目标 10% 的移速，持续一秒，同一目标每受到十次灵兵效果将冻结一秒。啧啧啧，这可是白银品级的装备啊！方寒当即装备，脸上洋溢着收获的喜悦，这不比新手套爽，更别说还有专属的特性词条。黑铁以及大部分青铜装备都不具备。然后将两点自由属性加在智力上，生命值400加300法力值300加200智力7加二，攻击力49加39防御力30加25。第三章，刷新手怪开始掠夺。方涵没有浪费时间，迅速跑到魏明镇的药剂商店。你购买了低级回血药剂 X 1 0 0低级回蓝药剂 X 1 0 0如今的这方区域，一金币等于100银币，等于1万铜币。所以开启宝箱后，方涵直接小有富裕，直接忽略村长的一级新人固定初始任务——刷野。他才没那闲工夫和别的玩家挤来挤去，一切为了节省时间。魏明镇实际上是位于森林与大海相接的一个小镇，左边的森林里充斥着各种凶猛的野怪，其中最临近小镇的地方便是一只三级野怪出没的地方。方寒的到来吸引了部分找人组队的玩家注意。咦，这不是全服公告过的寂灭兄弟吗？我们这里战士齐全，极缺法师，兄弟来吗？我去，寂灭兄居然不是穿的新手布甲！玩家大宝对你发出了组队邀请。不聊。方寒摇摇头，组队获得的经验会评分。比他单刷慢多了，哈哈哈！每个玩家都总想单独试试。那名战士也不生气，继续道：“要是兄弟无法单独解决，我们同样欢迎你加入哦。”另一位盾师玩家接到，就是就是，才开服一小会，很多玩家的裤衩都爆没了。这里的野怪简直凶残。这几位都是玩镜战的秃顶肌肉壮汉，但一副彬彬有礼的绅士模样，有些反差。方寒对几人倒是抱有不错的好感，不过很快拉开距离深入后，他看到了一群一级的野怪——大耳兔。大耳兔，黑铁野怪，等级 L V 一，生命值二百二百，技能词条疯狂拍打，天赋词条近身闪烁。方寒两眼放光，因为有对于玩家来说非常厉害的词条近身闪烁，居然就在一只最普通的新手野怪身上。前世很多玩家都抱怨过，狗策划，法术弹凝聚，然后划过一条危险的弧度，碰，负九十八，减速，法术弹 L V 一。短暂引导一秒后，凝聚一颗弹球，对命中的三乘以三范围内所有目标造成 200% 攻击法术伤害，消耗无法力值，冷却一秒。
，这一击一下命中了九只大耳兔。大耳兔的速度本就只比一级的玩家高出一丝，一旦减速后，将任由方寒拿捏。吸引到仇恨的方寒迅速向侧方移动，同时准备第二颗法术弹，负九十八，减速，马上第三击。不过这时，九只疯狂的兔子突然消失在原地，要来猎。下一瞬，他们闪烁到了方寒的跟前，疯狂拍打。九只大耳兔中，只有一只的伤害可以勉强刮到方寒。不过方寒没有浪费时间向后退步。负一，未破防。负一，未破防。负一，未破防。哈哈，打不动。前期玩家没有守护道具会造成强制扣一血的情况，也是为了玩家可以不停送命去给 BOSS 刮痧。之后拥有守护道具或技能后，未破防的伤害能变成零的。林兵铠甲可不是闹着玩的，他现在一切为了效率。最后一颗法术弹离手，丁，你击杀了大耳兔，获得经验100丁，你击杀了大耳兔，获得经验100丁，你击杀了大耳兔，获得经验100如此反复几次，很快便收到了消息。丁，你的等级提升至 L V 2五维属性提升一点，额外获得四点自由属性。方寒直接将四点自由属性加在智力上。如今他12点的智力，攻击力来到了59 S S S 天赋无限掠夺已发动，丁。你掠夺了技能词条，疯狂拍打，自适应职业后，与法术弹为同类合并为疯狂法弹。疯狂法弹 L V 一，短暂引导一秒后，凝聚五颗弹球，对命中的三成以三范围内所有目标造成每颗 200% 攻击法术伤害，消耗无法力值，冷却两秒。丁，你掠夺了天赋词条，近身闪烁，评级 B。近身闪烁，当你与目标的距离在10米外、200米内时，可以直接闪烁至对方身前一米，对同一目标只能生效一次，简直爽爆了！这个天赋，当方寒处在大量野怪堆中的时候，可以将每个野怪都当做一个目标到处闪烁。我一个法师比刺客还灵活不过分吧？方寒这边造成的动静瞬间吸引到了先前的几位肌肉猛男。我没看错吧？他一个人几秒钟内就杀了大片野怪。他还是人吗？这个大佬太强了！我们先不要打扰大佬，看他还能坚持多久。任何技能的等级都是 LV 十满级，想要升级就只能通过不断使用提高熟练度。当然。方寒选择更快、堪称开挂的方法，一边使用技能，一边掠夺疯狂拍打词条，合并到疯狂法弹中，以及近身闪烁词条，触发进化。五颗大法球，再次准备。九，砰砰砰砰砰。丁，你击杀了大耳兔，获得经验一百。丁，你掠夺了技能词条，疯狂拍打。你掠夺了天赋词条，近身闪烁。丁，你击杀了大耳兔，获得经验一百。你的疯狂法弹提升到了 L V 二。丁。你掠夺了技能词条，疯狂拍打；你掠夺了天赋词条，近身闪烁。每隔两秒的冷却，方寒随手的一发五连球便炸死一大片大耳兔，甚至还临时更换了几个地方。这这这，阿爸阿爸！先前和方寒说过话的那名战士突然感觉自己丧失了语言能力，而且随着一瓶瓶的回蓝药剂被方寒喝下，他居然事先就买好了这么多蓝瓶。他哪里来的那么多货币啊？如今的行情，低级血瓶蓝瓶都要五铜币一瓶。只有大公会在现实中投钱，才能收购大量的药剂。一铜币可是相当于十华夏币。莫非也是宝箱中获得的？几人颇为无奈。为什么寂灭的运气那么好？不过几人也看出来了，这位大神的确是名副其实的大神。轻松的拉怪、巨怪、团灭看起来简单，但实际操作上非常考验玩家的临时判断。而寂灭大神每次都没有放过一只野怪。丁。你的疯狂法弹提升到 L V 时，已达到掠夺上限，触发进化 Max。疯狂法弹 Max 短暂引导一秒后，凝聚十颗弹球，对命中的五乘以五范围内所有目标造成每颗 300% 攻击法术伤害，消耗30法力值，冷却两秒。呃，方寒发现，他现在好像仅仅这一个技能都是30倍攻击力的范围伤害，变态！妈的，自己也太变态了！这才刚新手起步。丁，你的近身闪烁已达到掠夺上限，触发进化 Max。即强制提升了一个评级，近身闪烁 A。当你与目标的距离在5米外1000米内时，可以直接闪烁至对方身前一米，对同一目标可以生效三次。第四章特殊任务：找到 BOSS。除了掠夺的技能和天赋，地上还掉落了一大片的兔耳、兔骨、兔牙、兔皮等。这些东西如果统一收集贩卖，又是一笔不错的货币收入。当然，太占背包空间和浪费时间了。他有更多快速赚钱的方法。因此，并不愿意在此浪费过多时间，也不想就此将这些杂物扔在这里，便宜陌生人。有了，方寒转身盯向了后方草丛里的几位肌肉猛男。
这几人给他的感觉非常不错，绅士。当然也可能是因为自己太强了，对面一点都不敢动。前世遇到这种情况，可是很多玩家都会打起来抢夺掉落物。寂灭大大大佬，请问有什么需要帮助的吗？方寒满意微笑，这小子上道，大宝，前世没有听说过这名玩家，应该在蓝星覆灭的时候早早牺牲了吧？我想要你们帮我收集并贩卖这些掉落物，当然给你们十分之一的报酬，如何？这大神此话当真？为首的大宝激动不已，如今散人队伍连击杀一只野怪都要磨很久，还不一定会掉落物品，也就只有各国的大公会才有序的开荒积累资源中，因此都是稀缺的物品。寂灭大神一下子交给他们这么多的道具，十分之一都价值不菲。当然，如果你们这次做的不错，以后的很多杂物我也可以交给你们售卖，报酬和之前说的一样。痛快就一句话。方寒想着，这几位不像扭扭捏捏的人，我们愿意。几位壮汉对方寒行了一个绅士的礼仪，大宝请求加你为好友，二壮请求加你为好友，同意。到时候贩卖的货币可以直接通过大宝的好友转账。方寒的感觉没有错，其实这几位壮汉在现实中全是一家由大宝经营的肌肉男仆店的店员，努力工作，勉强维持生活开支。接触九重神域也是因为一起兼职打金赚钱，以及共同的近战梦。方寒离开后，二壮喃喃道：“这些东西对他来说都只是杂物嘛。”他在现实或许也是毫无人性的少爷吧，不过此时他们所有人都对方寒致以敬佩。方寒这一世对玩家的态度就是看得顺眼的给一个好友位，不需要的东西也能交由他们处置。至于华夏玩家中以后偷偷接应扶桑国和美丽国，导致蓝星自身大幅度内乱的那几大叛徒工会，他一个都不会放过。丁，你的等级提升至 LV 3五维属性提升一点，额外获得四点自由属性。惯例将所有自由属性加在智力上。智力属性达到17攻击力69方寒决定加点方面是走极致的智力输出路线，还有一个原因是因为以后某个 BOSS 的天赋，智力越高时，对其他属性的增益越猛的一批，偏科是不可能让他偏科低。方寒是第一个达到三级的玩家，现在正飞速赶往一个地方——未名镇药剂商店，又是这里，他再次见到了药剂店的店主霍尔。这位悠闲大爷实际上是村长的亲弟弟。霍尔在看到方寒的时候，眼神瞬间出现了变化，于是开口：“天选者，你的实力看起来已经有所成长，因此我决定交给你一个委托，如何？”霍尔对你发布了一则冒险委托，击杀木藤蛇王 BOSS， 并将木藤蛇王的蛇胆交给霍尔，奖励霍尔的特制力量药剂 X 一。霍尔沉着气，再次说明道：“当然了，天选者，这不是一件容易的事情，所以你可以邀请众多天选者一同作战，最后只要将蛇胆交给我就行了。”好的。霍尔先生，我一定会完美的完成你的委托。方寒郑重表演。九重神域里的每位 NPC 都拥有自我智慧，所以现在作为玩家，最好还是将自己带入到天选者的角色中，这样可以更多的获得他们的好感。有些好感度达成后，可是能开启意想不到的隐藏任务呢。截取。方寒再次购买了大量的低级回蓝药剂，便走出药剂店。这个任务他记得是前世华夏前十的大公会一叶方舟的会长触发的。因为那时他是未名镇第一个升到三级的玩家，在药剂店补给的时候，霍尔才开启了这段对话。然后他们工会开启了苦逼的耗费大量人力物力攻略 BOSS 的模式。但现在不好意思了，这个隐藏任务被我收下。有了近身闪烁和疯狂法弹，方寒一个人对付 BOSS 都不带虚的。经过之前激战大耳兔的地方，这里已经被壮汉们清理干净了，所以他现在要往另一个方向的更深处走动。大部分玩家队伍都还在外围和一两只一级野怪斗智斗勇。连这里都见不到什么人影，更别说深处的 BOSS 栖居地。方寒已经可以看到树上不少木藤蛇野怪的身影。木藤蛇，黑铁野怪，等级 LV 2生命值500 500技能词条：缠绕、撕咬、毒液。天赋词条：无。一个响指打起，方寒的身边迅速凝聚十颗硕大的法球。一眨眼的功夫，砰砰砰，负二百零减速，负三百一减速，致命一击，负207减速，致命一击是攻击效果，击中不同野怪弱点后会造成 1.5 倍伤害。当然，方寒为了追求效率，并没有特意触发每个野怪的弱点攻击。每三秒时发的减速法弹，直接将木藤蛇栖息的大树打断。无数条刚刚变成仇恨状态的木藤蛇，直接淹没在了第三、第四以及后面的毁灭弹球中。嘶嘶嘶，丁，你击杀了木藤蛇，获得经验200丁。你击杀了木藤蛇，获得经验200。丁，你掠夺了技能词条缠绕，自适应职业变更为束缚。丁，你。
你掠夺了技能词条私钥，自适应职业变更为爆破。丁，你掠夺了技能词条毒液，自适应职业变更为毒伤。在系统不停的响起掠夺信息之际，方涵看到远处的洞穴中爬出一条奇长无比的大蛇。BOSS 终于按耐不住了，木藤蛇王，黑铁 BOSS， 等级 LV 3生命值 EW EW， 技能词条缠绕、撕咬、毒液、瞪眼、奸笑，天赋词条血怒。每减少 1% 的生命值，提升 1% 的攻击力。生命值低于 50% 后，提升的攻击力变为 2% Boss， 天赋词条灵动，生命值高于 50% 时，额外获得 50% 敏捷。每次攻击临时增加一点敏捷，持续10秒。Boss， 第五章，击杀木藤蛇王。Boss， 每一个 Boss 级野怪全属性远高于普通野怪，而且都拥有特殊的天赋词条，正好是方涵最佳掠夺目标。木藤蛇王的速度是高过自己的。此时，他张着血盆大口，迅速袭来。方涵没有丝毫慌张，嘴角勾起一抹笑容。他早就想好了打法。十颗大法球升起，但攻击的方向却是自己。木藤蛇王发动撕咬，试图将方涵撕碎。近身闪烁，发动。方涵身子突然消失在原地，接着出现在一只奄奄一息的木藤蛇边。砰砰砰，噼噼啪啪，十颗耀眼的大法球落下，正中落在陷阱里的木藤蛇王。负二百零七，负一百，减速。毒伤，负二百零七，负一百，减速，毒伤，负三百一十一，负一百，减速，毒伤，致命一击。没想到吧？我掠夺而来的毒伤词条毒到了你自己。方涵发现，通过掠夺而来的技能，往往比自己用技能书学到的效果强多了。十次伤害累积的一击，直接消掉木藤蛇王三千多血，生命值六七二二 EW， 疯狂法弹进入了两秒加一秒的间隔。但是方涵手握的寒冰法杖没有停止闪烁，一条白色光线射向愤怒的木藤王蛇，束缚生效。木藤王蛇被束缚在原地一秒，此时他的双眼开始变得通红，显然发动了瞪眼。这同样是一个控制性技能。嘿嘿，我在闪烁，近身闪烁，立刻将自己的位置改变，从木藤蛇王当前的正前方闪烁到侧后方一条小木藤蛇处。负一，无法破防，被减速。负一。无法破防，负一，无法破防，扑哧！方涵真的不想笑，除非憋不住。要知道，如今方涵的生命值有440就算他位移到普通木藤蛇群中，也丝毫没有问题。而且，这条木藤王蛇的子子孙孙，各个方向都有，简直是苏寒此时绝佳的位移目标。440生命值，在 BOSS 血怒进一步攻击加成下，还是不够看的。但只要不被 BOSS 打中，解决也不过是几秒的事。此时，方涵周身的法球再一次升起，落下，负二百零七，负一百，减速毒伤，负二百零七，负一百，减速毒伤。木藤蛇王简直要气炸了！这个渺小的生灵为什么会那么灵活？生命值三五四八一 W 五，他尖笑一声，方涵身上出现了一个减速效果，可丝毫不影响他使用位移念。失去的灵动效果后。木藤蛇王的速度也大幅降低，取而代之的便是能一击将方涵致命，但可能打中吗？不可能啊！方涵立即使用了一瓶低级回蓝药剂，法力值加50。再吃我一记爆破！寒冰法杖中射出一条巨大的光线，负 4,140 负100双倍毒伤。这一击直接让木藤蛇王原地蒸发。方涵简直是啧啧称奇，看向了已经达到 max 的那三个新技能。束缚 Max 发射出一条白色细线，命中目标后会强制将对方束缚一秒，消耗法力值20冷却30秒。毒伤 Max 所有的伤害型攻击附带固定的100点毒伤，每次上毒消耗法力值 5， 无冷却，法力值低于50不触发。爆破 Max 射出一条巨大光线，对命中的第一个目标单体造成 3,000% 巨额法术伤害。如果对方当前生命值低于 50% 伤害 X 2消耗法力值100冷却3分钟。还有谁？照这个势头下去，自己真要成移动的技能库。而且每一个技能都是离谱的存在。使用白银级武器和如此变态的技能欺负黑铁 BOSS， 完全降维打击。如果是其他的玩家，还装备着新手武器的话，连破防都做不到。木藤王蛇消失的那一刻，地上掉落了特别多的物品。方涵当即想到了天赋无限掠夺的效果二，大致意思就是 BOSS 手杀能掉的全部掉落。丁，你击杀了木藤蛇王 BOSS。手杀获得两千经验，五百铜币。你获得了道具：蛇王之胆、蛇王毒牙、蛇王鳞皮、蛇王之筋。只要是这条蛇身上能用的道具
，一一俱全。这拼起来是一条完整的蛇了都。你获得了装备：毒蛇之牙、蛇鳞盾甲、腾蛇弓、腾蛇指环、蛇皮靴，一共五个装备，全部为青铜级。任何 BOSS 所掉落的装备都会比本身级别高一级。你获得了技能书：撕裂、毒性治疗、威慑，一共三本技能书。放到拍卖行的话，每一本如今都是天价。妈的，从来没有想到一个 boss 还能掉这么多东西的。方涵想起以前好不容易攻略之后，像是施舍般，仅仅只掉落身上的随机一个道具，只有手杀才会必掉至少一件装备，而技能书的掉落更是概率极其微小，忽略不计。全服公告：玩家寂灭获得了木藤蛇王、黑铁 boss 的手杀，奖励自由属性点五。全服公告：玩家寂灭，又是一次的全服三次大播报。这不是才上了全服公告的那位吗？怎么又上了？这才多久啊，就有人能击杀黑铁级的 BOSS 了？寂灭是哪个大公会的老板吗？我刚才问了隔壁大公会的人，他们倾尽整个公会的力量，会长都才二级呢。二级能打 BOSS， 见面就被秒啊！我们皇族霸业会长发话了，以一千万年薪聘请寂灭开荒。哈哈，我们一夜之舟也欢迎寂灭大神的加入，绝不会亏待。呵呵，寂灭是吧？我佐佐木很快会。将你踩在脚下，楼上的扶桑流血鬼子滚出我们华夏去！寂灭报答你还是轻轻松松的。方涵没有过多在意这些消息，不过他现在肯定被不少工会所盯上，其中大多更是不怀好意。敢浪费老子时间的话，就要做好送装备的准备。他天赋的效果三够这些玩家们喝一壶，因为击杀了木藤蛇王，他的天赋无限掠夺也发动效果。丁，你掠夺了技能词条瞪眼。丁，你掠夺了技能词条奸笑。这两个技能没有被自适应更改，因为这是属于各职业都通用的技能。可惜没有木藤蛇王给他继续掠夺的话，现在只有 L V 一，即使只有 L V 一，都超过了很多普通的效果。瞪眼 L V 一对前方锥形范围目标瞪眼，当对方看到你的眼睛且精力低于你时，被控制 0.5 秒，消耗法力值时冷却10秒。奸笑 L V 一发出刺耳的声音，对100米范围内所有听到的目标施加减速效果。降低 10% 移动速度，消耗法力值20冷却30秒。没关系，以后遇到的很多高等级野怪也都带有这两种技能。方寒不愁达不到 max。第六章合理忽悠 NPC。另一方面，便是两个 C 级天赋。丁，你掠夺了天赋词条血怒，评级为 C。丁，你掠夺了天赋词条灵动，评级为 B。血怒 C 每减少 1% 的生命值，提升 1% 的攻击力。生命值低于 50% 后，提升的攻击力变为 2%。灵动 B 生命值高于 50% 时，额外获得 50% 敏捷，每次攻击临时增加一点敏捷，持续10秒。要是以后还能掠夺不少相同的词条，他们也能分别进化到 B 级和 A 级层次。灵动对他现在来说很有作用，因为疯狂法弹一次性是10颗法弹，每次落下意味着他便能临时增加10点敏捷，配合本身的额外 50% 敏捷加成，速度快的飞起。才三级的他都能和十级普通野怪拼速度了。接着。方涵装备了腾蛇指环和蛇皮靴，剩下的三件装备则属于其他职业武器。腾蛇指环，青铜级，部位戒指，职业要求无，等级要求 L V 3技术属性攻击力加十，暴击率正 5% 蛇皮靴，青铜级，部位鞋子，职业要求无，等级要求 L V 3技术属性敏捷加 5， 额外移动速度加十，能有暴击属性就已经非常不错了。方涵可不奢望青铜级别的武器能拥有特性词条，反正不久也要更换。至于技能书方面，威慑职业限制无。方涵使用后新生成威慑词条，威慑 LV 一被你造成伤害的目标 10% 概率降低10攻击力， 1 0概率降低10防御力， 1 0概率降低20移动速度，持续10秒，三种效果单独计算不叠加，无消耗，被动技能无冷却。这个技能只要得到就是赚到。而撕裂是战士类职业的技能，毒性治疗是牧师类职业的技能，它可以拍卖给如今未名镇这边的几个不停喊话的大工会，特别是毒性治疗，妥妥的天价。升级所需要的经验是呈几何指数式增长的。杀了那么多的木藤蛇以及 BOSS， 方寒距离再升到 LV 4还差 20% 的经验值。好了，该交货了。除了蛇王之胆，其余的道具超能力玩家或是铁匠铺老板肯定也有兴趣。他对大宝。发送了一则消息：“你们来森林地某某号地点，小心不要招惹到野怪的仇恨。这里有很多普通木藤蛇的掉落物可拾取，如果有人和你们抢的话，先保命，告诉我一声就行。”“好的，寂灭大神。”反斜杠哦，完事，出发回去找霍尔。
，魏明镇药剂商店。方涵兴冲冲地见到了躺在老爷椅上的霍儿，这老小子可真会享受。哦，天选者，你怎么这么快就回来了？难道是无法解决木藤蛇王吗？霍儿起身安慰道：“不要气馁，木藤蛇王的实力对现在的你们来说，的确还是有些困难的。”不过方涵却直接从背包里取出道具——蛇王之胆，一脸笑嘻道：“霍儿店长，你看这是什么？”天呐，这就是木藤蛇王的蛇胆！没想到你这么快就完成了我的委托，实在是令人吃惊。霍尔惊呼一声，看着方涵的眼神变得炽烈。霍尔对你的好感度加二十。这位老人从一个角落里取出一瓶霍尔的特制力量药剂。叮，你获得了霍尔的特制力量药剂 X 一。霍尔的特制力量药剂，饮用后永久增加三点力量智力，同一目标仅能使用一次。尊敬的天选者，这是你的报酬。方涵接过药剂后，没有立即离开。而是继续对霍尔说道：“慷慨的霍尔店主，不知道我能否和你再做一个交易呢？”“什么交易？”霍尔一脸好奇，充满兴趣。“其实我的运气有一点点不错，除了蛇王之胆，首杀必掉。那只木藤蛇王还掉落了蛇王之精，蛇王毒牙，蛇王。”方涵越说，霍尔的嘴巴张得越大。“你小子难道是活剥的木藤蛇王？怎么什么都有？所以，如果可以，我能否用这些物品再交换你的其他特制药剂呢？”方涵试探道。因为他知道霍尔手中的特制药剂不止一种，而霍尔需要蛇胆也是为了作为新药剂的材料之一。杀人越货这种事，现在可做不得，那是要被关进监狱的，为公共区域，意味着即使登出后，再登入还是监狱中。前世不是没有玩家贪婪的杀了一些中立人物，游戏生涯就只能和监狱去过了，除非那时你能和游戏中的一整个教国抗衡。小子，你从哪里听说的？霍尔变得警惕，不过这个交易听起来也不错。有如此完美的一套材料，成功率会大幅提高。方涵小声回答道：“嘿嘿，其实是从村长那偷偷知道的。这两亲兄弟表面一直都不和，没有交流，一般玩家根本不知道两人的关系。但他们其实都在乎对方。”方涵这一手先知，堪称王炸。霍尔冷哼一声，却转身默默的高兴满足。他的戒心一下就褪去大半，沉声道：“我只会再给你两瓶其他药剂，交换木藤蛇王身上的所有道具，你可愿意？”方寒大喜，却不露声色。霍尔店长，这可是一条完整的木藤蛇王道具啊，没有一个遗漏。我为了击杀他，甚至还失去了心爱的法杖。我的要求不高，仅仅就换三瓶药剂好吗？方寒默默抹着不存在的眼泪。其实只要能换一瓶，方寒都是赚的。但他此时声泪俱下，将自己弄得灰头土脸的表演模样，顿时令霍尔相信不已。前世很多玩家在不断的拉扯下，总结出了各种合理式忽悠 NPC 的攻略。只要作为有感情的生物。就会有漏洞。爷在九重神域这么多年，演技早就拿奥斯卡影帝了。那好吧，天选者，你做这一切也都是为了尽快完成我的委托，辛苦你了。霍尔拍了拍方涵的肩膀，语重心长道：“丁，你获得了霍尔的特制体质药剂 X 一。丁，你获得了霍尔的特制敏捷药剂 X 一。丁，你获得了霍尔的特制精力药剂 X 一。效果和特制力量药剂一样，都是增加三点属性。这可是永久属性。”第七章，我要举报，这里有挂。那些 BOSS 身体道具不过是方寒瞧不上眼、扔掉可惜的东西。本来打算卖给铁匠铺，可以加工成不错的青铜级装备的，但终究差了点。而换大量货币也没什么用，钱也不缺，随便卖一本技能书都能吃好久，远不如增强实力来的实在。两人都满意的交易完毕，方寒也不打算去武器店了。新手村武器店售卖的最高级武器也只到青铜级。离开后，将四种药剂一饮而尽，然后将全服公告上榜奖励的五个自由属性点全部加在智力上。方涵看向了自己的属性面板 ，ID 寂灭，等级 LV 3种族人族天选者，职业法师，生命值 420420， 法力值400斜杠400五维属性智力25体质十，敏捷23精力十，魅力13攻击95。防御35暴击率 5% 抗暴率0装备：寒冰法杖、灵冰铠甲、蛇皮靴、腾蛇指环。天赋词条：无限掠夺 S S S， 近身闪烁 A， 血怒 C， 灵动 B。技能词条：疯狂法弹 Max， 舒服 Max， 毒伤 Max， 爆破 Max， 瞪眼 L V 一，奸笑 L V 一，威慑 L V 一。背包：一金币、五银币、碧水珠、毒蛇之牙。二十八斜杠一百格，这是一个三级法师该有的面板吗？凭他现在的攻击力和技能
，随手搓个蛋就能炸死一整片玩家。越国木藤蛇领地的话，这片森林内部还有几种 LV 3 LV 6级的野怪。方涵决定先将容易掠夺的词条都掠夺到手。方涵走出未名镇，此时突然收到大宝发给他的一则消息：“大神，我看到皇族霸业公会的一群精英玩家都朝你那里过去了，可能会对你不利，请小心。我们打算跟着过来帮助你。”皇族霸业，老子没找他们，反倒先被找上了。没事，你们在后面看着就行，不用参与，我很快就能解决。魏明镇出口处的大宝一脸无奈，寂灭大神难道可以一个人对付整个工会？从来没有散人的实力是可以和大工会抗衡的，更何况皇族霸业是顶级的那种。大工会对散人玩家的打压，在各个游戏里都司空见惯。对于潜力巨大的玩家，要么加入替他们做事，要么挤压你的生存空间。游戏死亡还有惩罚，一小时无法上线，上线后的一小时内经验。物品获得率减半，这就意味着每死一次减少了接近一个半小时的发育时间。前世就是因为这样不停内战，全部减少大量的发育时间，大家等级都低的一批。方涵停下了脚步，他已经看到了后方浩浩荡荡的一群人。这里离开了城镇范围是可以击杀玩家的，只不过相同新手村的玩家先出手的一方会获得红名，即受到一小时内获取经验值降为十分之一的 debuff， 而击杀红名玩家才不受惩罚。所以方涵才没那功夫管他们。哟，这不是鼎鼎大名的寂灭吗？要不要来我们皇族霸业工会？金钱堆积如山，美女成群哦！哈哈哈哈哈哈！一群前缀为皇族的人大笑，只有为首的那位 ID 为黄啸天，皇族霸业的会长。我们工会以一千万的年薪雇佣你加入，为我们开荒，怎么样？黄啸天命令的口吻，一脸骄傲。钱他有的是。皇族霸业是前世华夏的前世工会之一。在这小小的未名镇，刚好和另一个前世工会一叶之舟碰在一起。要知道，有很多新手村连一个大工会都没有，可想而知方寒前世的竞争有多么激烈。但他对这个工会没什么好印象。会长黄啸天就是一个书币二世祖，但论起在这款游戏里砸钱，也确实是真他娘的肯往死里砸。钱是如何压我的，我可记着呢。不怎么样，我对加入工会没有兴趣。没事，别烦我。方寒正眼都没有看黄啸天一眼。一旁的狗腿子顿时不乐意了，祖安附体道：“妈妈的，什么玩意？给你脸了？今天你不答应也得答应，不然以后这里没有你的生存余地。”黄啸天歪嘴嘲笑道：“给你三千万，有的人最好还是看清自己的身份，掂量掂量自己几斤几两。哈哈哈，你就一个运气好的废物，黄少给你脸是看得起你，不会以为你能对付我们这么多人吧？”后面不少人嘲笑附和，毕竟很多人不在乎一小时 debuff， 这个工会。还是典型的靠砸钱堆资源，在世界还未融合前，现金砸得够多，确实能起到不小的作用。九重神域已经发布，迅速大火。如今货币换算都炒到了一铜币，十二华夏币。哦，我还想说给你们脸了。一群厕所里的聒噪蚊子，真他妈烦人。看来今天他们不尝到教训是不会死心了。果然，方涵的一席话立即激怒了对方所有人。什么垃圾袋给老子装！敢得罪我们，去死吧！一伙人顿时冲过来，那些人红名了，方涵终于不用再演，早早便引导着的法杖饥渴难耐，渴望打架。十颗巨型法球瞬间成型，宛如天神下凡。他们甚至还没有接近方涵，砰砰砰，噼噼啪啪，负二百八十五，负一百，毒伤，负五百七十，负一百，暴击，毒伤。丁，你击杀了玩家皇族基尼美，由于对方红名，无任何惩罚。你掠夺了皇族基尼美的装备，兔骨长剑。丁，你击杀了玩家皇族嚣张六小爷。由于对方红名，无任何惩罚。你掠夺了皇族嚣张六小爷的装备，兔皮甲。丁，你击杀了。卧槽！一击秒。方寒攻击的减速都没有触发，因为一颗法球下去，直接死。后面的法球则看起来直接成了鞭尸。我要举报，这里有挂。黄啸天整个人都傻了。这人一记法球的伤害比他的总生命都还高，操！这还玩个屁！快跑啊！我去，我的长剑爆了，那可是花了好多钱才买的，救命啊！我的衣服也爆了，浑身上下都光了。卧槽！为什么我偏偏爆了最贵的东西？可惜，当他们红名之后，方涵一个都不会放过。好，好，你很好，你竟敢对付我们皇族霸业，我可是京城的太子爷，现在给你一个下跪的机会，不然等着被我们疯狂报复吧。黄啸天恶狠狠说道：“方寒耸耸肩，弱智哪里都有。哦，对了，还有你这个书币，刚才留着你是让你常记性，现在看来你没看清自己的身份啊。”
，以后最好躲得远远的，不然见你一次杀你一次。既然如此，送黄啸天一份大礼。爆破，负两千八百五十，负一百，毒伤。这这这这不可能啊！丁，你击杀了玩家黄啸天，由于对方红明，无任何惩罚。你掠夺了黄啸天的装备，特制软甲。切，最好的都是些垃圾装备。方寒的世界终于清净了。第八章，嘿嘿嘿的交易，这里的动静吸引了不少人。看到结局后，所有现场的玩家们都惊掉下巴。你们看到寂灭大神的伤害了吗？这是人可以做到的。我去，他一个人比整个工会都要牛逼，绝对会成为华夏最顶尖的玩家了。让那些扶桑和美丽嘚瑟，到时候寂灭一个人都可以团灭，可怕！皇族霸业的人全部清理干净后，方涵看向了远处的一伙散人玩家以及小工会玩家，其中就有肌肉兄弟几人。正在激动地做出各种凶贵动作，然后另一个方向由不少一夜前缀的玩家们占据。队长，小心啊！这个寂灭也太邪乎了。没关系，我看他不像是愚蠢之辈，如此挑衅黄啸天，肯定有所依仗。叶方舟回到，然后独自向方寒这里行走，示意其他人不要上前。他们两家工会本就谁也不让谁，不过黄啸天那是真的肯砸钱，因此叶方舟也无可奈何。叶方舟也不死心地尝试抛来橄榄枝，寂灭凶。你真的不打算加工会吗？如果来我们这里，给予你副会长的职位，待遇绝对不差。而且黄啸天也针对不了你。方涵早就注意到了叶方舟这个 ID， 华夏几大顶尖工会的会长一般都用的真名。叶方舟和黄啸天不同，他本身就是一个游戏大神，精通战术和指挥，再加上帅气的脸庞和黄金比例身材，通过人格魅力就吸引了不少加入工会的迷弟迷妹。在黄啸天不断利用现世界的人脉资源大力投入下。一叶之舟从没有败过，当然也没有胜。前世他就和叶方舟有些交集，因为这人也是蓝星毁灭后侥幸活下来的玩家之一。嗯，在对抗其他位面时，还是比自己早死一步。方涵一直对他抱有不错的好感，不过还是摇摇头回答道：“不了，我这个人自由惯了。不过既然你们和皇族霸业是竞争对头，我倒是可以和你们合作，怎么样？让一叶方舟压着皇族霸业，也省得那些蚊子一直烦他，即使一招就能秒杀。”但现在世界没有融合，死亡还不是真正的死亡呢。一旁叶方舟本来有些失望，在听到了方寒的话后，又瞬间来了精神。寂灭兄打算如何合作？无论是皇族霸业，还是我们一叶之舟，现在这里的都不过是小部分精英，要与整个工会抗衡或是合作可不简单。叶方舟提醒方寒不要轻视黄啸天，方寒却轻笑没有在意，而是继续说下去：有些好东西，我可以优先卖给你们，正常试驾即可。比如这本毒性治疗。卧槽！叶方舟已经很久都没有说过这两个字了。方寒继续诱惑着叶方舟，木藤蛇王掉落的抄袭有技能书《牧师专属毒性治疗》，这可是一本非常不错的治疗技能书哦。他看着叶方舟不淡定的表情，在心里偷笑，明白他这么震撼的原因。这个技能对前期小队的开荒具有非常重要的作用，而且能减少大量血瓶的使用，一本万利。在自己天赋能力下，掠夺的技能书都比一般的效果要强。毒性治疗 LV 一。对50米内选定的三乘以三范围中所有目标施加持续性治疗，每秒恢复使用者本人最大生命值的 5% 生命量。如果治疗目标处于中毒状态，最大生命值提升至 10% 持续5秒，消耗法力值100冷却一分钟。不得不说，这是一个治疗神技，不仅是范围性治疗，而且越往后，牧师本人堆生命值后加的血量越多。可惜方涵自己用不上，前世他可从来没有听说过木藤蛇王还能掉这个技能书，可见概率是多么低。这这这，兄弟竟然舍得！叶方舟心想，绝对不能错过这个机会。这一个治疗技能不仅能大幅提高工会开荒的容错率，还能和神秘的寂灭搭上关系。嗯，方寒明确的点头。寂灭兄决定如何交易，是华夏币还是？即使是动用我们工会所有资源，一时间也恐怕难以拿出巨额的游戏货币。毕竟前期的货币产出就这么多，大家都不够用。我不需要华夏币，其实很简单，签订系统交易契约，约定分期付款。总金额八枚金币，分成八期，我也不需要利息，非常优惠了吧？八枚金币就是八万铜币，即接近一百万的华夏币。如果换成黄啸天在这里，方寒出十五枚金币，他都会一口答应。自己的价格的确很优惠了，好歹前世两人共同战斗过，这就是友情价，懂不懂？想不到你早就已经想好了，没问题。我以会长的身份，将你永远作为一叶之舟的贵宾，以后有需要帮助的，兄弟们一定挺你。叶方舟实在是看这个寂灭，越看越对眼。不仅人长得比他还帅一些，而且还是暴杀暴杀黄啸天的人。毕竟他也早就有干死黄啸天那个书币的想法。
，真他娘的令人爽到天堂！叶方舟请求加你为好友，同意。两人很快便签订好了系统交易契约，方涵先交货。叶方舟方一旦逾期违约，将会受到系统制裁严重者，甚至封号归零。这是九重神域对交易双方非常好的保护。等等，别急，我这里还有几个好东西可以卖给你。方涵没有将撕裂拿出来，一下子两本可太匪夷所思了。我去，毒蛇之牙，战士。刺客、蛇灵盾、盾师、腾蛇弓、弓箭手，这三把武器比武器店里的青铜级属性都高。叶方舟人妈了，但比起毒性治疗，前期的逆天作用他已经淡定了很多。对了，你如果将这三件装备打包买走的话，皇族霸业那些人报的武器我一并送你了。对家花钱买的武器，免费拿在手中，不是更有意思？方涵给了叶方舟一个你懂得的表情。此刻两人心照不宣，嘿嘿嘿，搞定。清理了诸多废品，他感觉轻松多了。所有玩家各回个家，各找个妈。方涵则独自往森林深处走动。落叶森林，湖心岛。落叶森林里面有一个小巧的湖泊，比未名湖还要小上几分。方涵没有记错的话，这里栖息着两种野怪：其一，森林蜘蛛，黑铁野怪 ，L V 3 L V 5其二，水枪蝌蚪，黑铁野怪 ，L V 4 L V 6以及隐藏在湖底的另一只特别的黑铁级 BOSS。第九章，击杀哇哇，再次掠夺。有了之前对无限掠夺天赋的认知和众多技能的变态输出，方涵二话不说看向其中各一只的信息后，开启了扫雷模式。森林蜘蛛、黑铁野怪，等级 L V 4生命值200200 200, 技能词条：吐司、蜘蛛毒素。天赋词条：无。水枪蝌蚪、黑铁野怪，等级 L V 5生命值一千一千。技能词条：滋水。天赋词条：断尾逃生。他记得其中的水枪蝌蚪血少，但攻击贼高，能不被滋到，尽量还是别被滋到。奸笑起手，立即对范围内所有野怪施加减速效果，然后十颗大法球照常升起。负285负100减速，毒伤。负855负100减速，毒伤，致命一击，暴击。负285负100减速，毒伤。丁，你击杀了森林蜘蛛，获得经验四百。丁，你掠夺了技能词条吐司，自适应职业后与束缚同类合并为多重束缚。丁，你掠夺了技能词条蜘蛛毒素，与毒伤同类合并为毒伤，效果增强。丁，一大波消息不停传来，掠夺的技能词条再次合并达到上限，进化为 Max。主要的野怪是森林蜘蛛，毕竟水枪蝌蚪可以躲在湖里，这也是前世玩家们要面临的一个难点。一旦人家躲进湖中，能造成的伤害量将成倍减少。瞪眼，方涵可不能放走这群蝌蚪们。法弹已经准备就绪，当即落下，三秒一波的轰炸早就超过了这些普通野怪的承受上限。丁，你击杀了水枪蝌蚪，获得经验500。丁，你掠夺了技能词条滋水，自适应职业变更为水流剑。丁，你掠夺了天赋词条断尾逃生，评级为 C。这个断尾逃生可真有意思。方涵想着，如果使用天赋的。换成了自己，难道需要断腿？然后就看到了自适应的天赋描述：断尾逃生 C， 在濒死之际主动断掉一条腿，可以强行锁到一血，持续五秒，仅可使用一次。只可使用一次的话，方涵肯定得留到世界融合之后，那时将会是真正的保命技能。这些水枪蝌蚪不是没有使用这个天赋，但方涵的法弹一共十颗，可以故意调整后面法弹落下的时间。只要先将这些湖边水枪蝌蚪的后路封死，他们便只能等死。丁。你的等级提升至 L V 4五为属性加一，额外获得四点自由属性，直接投到智力上。智力30攻击力105才 L V 4方涵的攻击就突破了100大关。呱，弧形的波动越来越大，很快，方涵便看到了一只巨大的哇哇，猛水妙蛙，黑铁 BOSS， 等级 L V 6生命值7 6 W 7 6 W， 技能词条：猛水、蛇舔、蛙毒液。天赋词条蓄水，水元素技能伤害为 1.5 倍，受到的水元素技能伤害为 0.75 倍。BOSS， 天赋词条假血，额外拥有 50% 生命值的假血，并以此优先承受伤害， 1 0秒内未受伤害则重新回满。BOSS， 所以其实这只妙蛙 BOSS 一共有十多万的生命值，还必须不能间断的攻击，不然假血效果会重新刷出来。正是因为这个天赋，技能普普通通的他才成为前期所有玩家的噩梦，毕竟。他还能往水里跑。
，要不是因为方寒拥有碧水珠，也不会现在就单独找上他。而他也正是为了这个天赋而来，一旦获取后，就有底气在外面浪去了。咕咕呱，猛水庙蛙张开巨口，一条巨大的舌头袭来，故技重施，近身闪烁。方寒瞬间拉开距离后，一道白色的束缚光线落下，此时已经变成了多重束缚，将有 50% 概率额外束缚一次， 2 5概率额外束缚两次，结果是额外一次。束缚两秒，疯狂弹击，十颗法球精准下落，连带 BOSS 周边的水枪蝌蚪直接变为一血，而且毒伤的效果增强后，现在的固定伤害变成了150十，负三百一负一百五减速毒伤，一共十次，直接造成了接近5 K 伤害。BOSS 的猛水开始喷涌，虽然技能范围非常大，但它不断的闪烁在湖边、树梢旁，一整个戏耍。现在削弱的还只是他的假血。方寒一刻都没有停手，平 A 接法弹以及水流剑，虽然水元素的法术攻击效果减弱，但额外附带一个冻伤效果，配合寒冰法杖的减速，伤害同样可观。毕竟他的水流剑已经达到了 max， 水流剑 max 引导 0.5 秒后生成一道水流剑，对命中的单体目标造成 500% 水元素伤害。如果对方带有减速类效果，将会形成冻伤，额外造成 1,000% 冰元素伤害，且冻结 0.2 秒。消耗法力值二十，冷却零点五秒，差不多每一秒便冻结对方零点二秒，这可谓不得不恐怖了。猛水妙蛙又是减速又是冻结，移动特别困难，而他的技能又无法命中方寒，就只能被不停的耗死。妈的，必须得尽快得到瞬间施法、法力涌动这两个天赋了。除了有些技能引导会浪费时间，他现在巨缺蓝，还得不停磕蓝瓶回蓝。方寒再次拉扯了猛水妙蛙几分钟。因为有时候引导途中不得不打断闪烁改变位置，生命值2 W 7 6 W， 到达第二模式临界值了。妙蛙突然不再攻击方寒，而是试图湖中扎去。所以，要么组队的玩家们按照指挥顺序使用大量控制技能，要么就随着 BOSS 一起进入湖中，忍受非常难受的憋气状态。不然，一旦10秒过后，假血天赋刷新，便会功亏一篑。所以，方寒直接选择第二种方案。扑通，你进入了憋气状态。你携带了碧水珠，状态解除，同时碧水珠的加速特性触发，以及先前增加的大量临时敏捷，所以即使在水中，它的速度也不比 BOSS 低。此时，他将视线看向了爆破这个技能，毕竟爆破冷却三分钟，他正是等着这个时机造成巨额伤害。负一万两千六百，负一百五十，减速毒伤双倍暴击，卧槽，百分之五的暴击率竟然中了，一击一万三，妈耶！水流剑再次形成一个角度刁钻的预判，打中蛙蛙的身体。在水中，他的闪烁目标少了很多，但对战机的判断远超过猛水妙蛙。仅仅五秒后，蛙蛙含恨而终。第十章再次收获一大波。丁，你击杀了猛水妙蛙 ，BOSS 手杀，获得一万经验，十银币。蛙蛙的一血还是被自己拿了。而现在从他这里获得了大量好东西的一叶之舟，全体还在准备攻略木藤蛇王。方寒默默摇头。以后的差距可能会越来越大。你获得了道具蛙蛇，毒性皮肤，灵动之眼 X 2毒性皮肤可能有用，其他的卖掉就行。你获得了装备猛水吊坠、水流杖，只有两件装备，但其中猛水吊坠的加成堪称青铜级顶点，甚至超过了部分白银级装备。猛水吊坠、青铜级部位吊坠，职业要求无，等级要求 LV 3基础属性。精力加时，暴击率正 5% 特性词条：水盾，佩戴者受到伤害时会自动生成一个 100% 攻击力的水盾抵挡，持续3秒，冷却24小时。不仅有 5% 的暴击加成，还有一个非常不错的特性。要知道，它可只是青铜级的装备。前世那个书币二世祖黄啸天就曾经带过这个装备装币。哼，如今早早便归我，直接装备就是了。至于水流杖，法师的属性并没有寒冰法杖好，所以直接扔进背包。你获得了技能书，猛水，快速射击，快速召唤。猛水是威力巨大的法师伤害技能，但方寒已经拥有了这个词条，是从 BOSS 身上掠夺而来的，因此又可以卖掉大赚一笔。快速射击是弓箭首类职业的技能书，至于快速召唤，又是一个前世都没见哇哇爆出过的技能书，专属于召唤师类职业。他看了一下效果，非常惊讶，这给召唤师前期单挑岂不是无敌？当然不包括自己这个挂壁。魏明镇这个新手村对召唤师职业是不友好的，很难遇到符合职业的技能或装备。啧啧，这笔毒性治疗还要贵很多，前提是买家为召唤师。
，爽得起飞，然后便是无限掠夺他的舞台。丁，你掠夺了技能词条猛水。丁，你掠夺了技能词条蛇舔，自适应职业变更为杖击。丁，你掠夺了技能词条挖毒液，与毒伤同类合并为毒伤，效果增强。毒伤的固定伤害达到了巨额增强，从150增至400。他甚至能靠毒伤直接毒死玩家。猛水 LV 一引导一秒后召唤巨大的水柱，对命中的所有目标造成 2,000% 水元素伤害，消耗法力值50冷却5分钟。怎么说呢？和其他一些变态 Max 过的技能比起来有点逊色，但它是超大范围伤害，同样还是有不小作用的。杖击 LV 一直接挥杖近身打击目标，造成 200% 单体物理伤害，法转自适应，每次挥杖 10% 概率眩晕对方 0.5 秒，眩晕成功则消耗法力值时冷却 0.5 秒。如果你是欧皇，可以无限打下去，被近身后的反击立即。另外便是掠夺的两条天赋，以及断尾逃生进化后的天赋。丁，你掠夺了天赋词条蓄水，评级为 C。丁，你掠夺了天赋词条假血，评级为 S。蓄水 C， 水元素技能伤害为 1.5 倍，受到的水元素技能伤害为 0.75 倍。假血 S， 额外拥有 50% 生命值的假血，并以此优先承受伤害， 10秒内未受伤害则重新回满。假血确实有这个潜力，保命能力大幅增强。断尾逃生臂，在濒死之际主动断掉一条腿，可以强行锁到一血，持续十秒，可使用两次。呃，使用次数还多了一次，人毕竟有两条腿。终于完事了，真是人在哪里就掠夺到哪里。将这个尸体众多的地点发给了大宝后，他该离开了。至于那几个凶贵敢不敢进来，就是他们自己的事。其实普通野怪尸体掉落物能卖到的钱，他完全看不上了。爷。就是豪横！全服公告：玩家寂灭获得了猛水妙蛙、黑铁 BOSS 的首杀，奖励自由属性点五。全服公告：玩家寂灭，他来了，他来了！怎么又尼玛是寂灭大神的全服公告来了？为民镇服总共才三次全服公告 ，TM 全是他一个人，我心态崩了呀！为什么不是我？操！猛水妙蛙又是个啥玩意？有这 BOSS？ 听说隔壁扶桑龟子放话，等到出了新手村后，要给我们华夏好看。恐怕到时候，寂灭大神一个人就能灭了他们。工会皇族霸业中，黄啸天不停的咆哮：“该死，这个该死的寂灭！”其中一名属下战战兢兢道：“皇少，一夜之舟那边快将木藤蛇王攻略成功了，我们怎么办？虽然不是首杀，但击杀 BOSS 后能提高工会整体影响值，促进工会等级发展，是所有大工会目前的首要任务。再买一批青铜武器后，我们也去，不能让他们抢先。”他知道，当务之急是以提升工会等级为重。但黄啸天双手紧握，眼中杀意浓郁。等到十级之后，一定要让你付出代价。方涵才不在乎，等你十级，老子都要无敌了。至于猛水妙蛙，这两个大公会连 BOSS 在哪里，现在都还不知道。呼，回到未名镇的方涵没有看到碍眼的人，快速的处理一遍高价值的杂物，购买大量低级回蓝药剂、中级回蓝药剂，整个过程十分轻松。黄啸天和叶方舟都带着大批人攻略木藤蛇王去了，刚好错过。虽然才四级，但面板也够了。方涵将获得的五点自由属性再次加在智力上，智力35攻击力115小镇这边其实还有不少特殊情况才能触发的任务，但他决定开启某个隐藏剧情，先离开未名镇范围，独自单飞一回。未名镇左边的森林再往左是高耸的山脉群，没有飞行坐骑的话，根本无法穿越。而且山腰处的野怪可比森林里的稀少凶残多了，徒步过去的话。耗费的时间很长，还提升不了几级，因此不划算。一直单刷森林里的新手野怪，获得的经验和奖励又远远不够。说到底，他还是嫌弃经验的获取速度太慢。所以现在，方涵正在从未名镇的另一端往右边前进。第十一章，岩之领域空间，穿过一条冗长的小道，隐约能看到海的影子。未名镇右边就是一望无际的大海。可能最开始的时候，不少玩家也在海边查探，试图寻找隐藏宝藏什么的。其实什么也没有，现在这里除了他，没有一个人。方涵知道，真正的宝藏在海底。没有避水珠的玩家，如果下海，将会受到比湖中还要难受的窒息感，生命值减少的速度也会大幅度提升。前世15级的方涵，因为携带了另一件比避水珠差一点的道具，那是可以削弱水中不适感和生命减少速度的物品，才作死试图到海中寻找机缘，结果还真遇到了。这个隐藏的剧情便是前世自己所触发的，即使只获得一丁点的收益，都让自己始终保持着顶尖行列。扑通，你进入了憋气状态，你携带了避水珠，状态解除。
同时加速特性生效。方涵没有浪费时间，不断向下沉底。我记得当时被一只灯鱼怪袭击后，意外逃到了一道裂缝中。他摸索着，小心隐藏自己的气息。即使是现在的自己，在海中吸引野怪的仇恨也是不明智的。就在右下方海底崖壁边，方涵惊喜不已，顿时朝着熟悉的裂缝游动。果然就是这里。进入裂缝后，他隐约看到了两侧描绘着什么图案，左手贴着一侧图案中心。右手贴着另一侧图案中心，突然一股巨大的力量传来，一阵眩晕感。传送阵，海水已经消失了。方涵感觉现在的自己处在非常炎热的溶浆地带，封印空间一角。前世被传送到这里的时候，他还不知道是哪里，因为此时的地图除了这个信息外，其他地方是全黑的。后来才明白，这里是无尽大海的另一端，一个被隐秘的小岛空间。方涵小心地注意自己的脚下，很多缝隙中随时都有可能飞溅出溶浆岩液。造成灼伤效果，以及随处可见的巨石，却见不到任何的野怪。方涵小心翼翼往小岛中心走，很快便看到了一座古老的石殿。深呼一口气，调整到最好的状态，然后踏进石殿一步。嗡嗡嗡！石殿内的无数法阵纹路突然升起一道由烈焰组成的文字：“外来的冒险者即将进入岩之领域第一层。”眼前的石殿消失，身后的熔岩大地消失。方涵来到了一个没有边际的空间内部，岩之领域第一层。实则是石殿内部的第一层。两秒过后，突然三只火红身体、巨大蝎尾的蝎形野怪出现在了200米的对面。岩蝎、青铜野怪，等级 LV 8生命值1 2 W 1 2 W， 技能词条灼伤、蝎尾针、蝎毒，天赋词条熔岩铠。方涵看着三只巨大的蝎子朝自己这里奔来，尖啸首发，迅速向侧方移动，同时周身的法球凝聚成型。去。负三百四十五，负四百，减速毒伤，负三百四十五，负四百，减速毒伤。十颗法球没有意外的分别命中三个目标。别看他们 LV 8生命和攻击高，但方涵知道岩蝎的速度是绝对弱点，前世他就能靠不断的风筝耗死，因此先各自附加减速效果，威慑进一步削弱移动速度，岩蝎丝毫无法近身。水流剑快速凝结，对着左侧那只岩蝎打去。轰！第一声短暂冻结，方涵再次移动，不断更换打击的目标，直到各自生命值1200年1月点 2W 的时候，三只岩蝎表面出现了一道红色的外甲，这是触发天赋效果了。可惜在方涵的绝对压制下，起不到任何效果。最后一波法球落下，化为灰烬，他们甚至连一个技能都使不出来，真悲催。丁，你击杀了岩蝎，获得经验 2,400 丁，你掠夺了技能词条灼伤。丁，你掠夺了技能词条蝎毒针，自适应职业变更为针与光线。丁，你掠夺了技能词条蝎毒，与毒伤为同类，合并为毒伤。咦，这次的毒伤效果并未增强，莫非是这个蝎毒没那么毒？丁，你掠夺了天赋词条熔岩铠，评级为 C。系统提示分别出现了三遍。第一波野怪消失后，紧接着出现第二波，一共十只岩蝎，且每一只的等级变为了 LV 9。简单的清理工作马上又要开始，方涵各种法术落下，临时敏捷也不断提高，很快便完成了新一波收尸。直到第三波，一共二十只 LV 1 0的普通岩蝎以及一只巨大的 BOSS， 方涵迅速将自己的法力值状态回满，认真的看向这个巨大的玩意儿。岩蝎女王青铜 BOSS， 等级 LV 1 0生命值1 8 3 W 1 8 3 W， 技能词条烈火灼伤、蝎尾针、剧烈蝎毒、嗜血。硬化，天赋词条熔岩重铠，生命达到十分之一时生成外部铠甲，免疫任何低于二百伤害的攻击。BOSS， 天赋词条灼热，生命值高于百分之五十时，烈火灼伤效果翻倍。BOSS， 特殊介绍：岩蝎女王原是某位大召唤师曾经的宠物，被辛德拉来改造成了凶残的野兽，但被大幅度压制在岩之领域第一层。这家伙终于出现了。BOSS 战再次拉开序幕，前世运气好，花了巨久的时间濒死耗过了，但现在。即使只有 LV 4都有信心轻松面对。比起 BOSS， 他更在意的其实是辛德拉来这个人物。前世被他坑了后，不得不传送离开，所以他就仅仅只获得了岩蝎女王的相关奖励而已。这一次绝不能放过他！岩蝎女王带领着他的二十位下属冲锋。方寒奸笑附加减速后，首先对岩蝎女王使用了多重束缚。纵使他有硬化的能力，方寒高达115的攻击力也能直接破防。砰砰砰，噼噼啪啪。第一轮轰炸启动，以岩蝎女王为主目标的方向
，一击直接累积七千加范围伤害。猛水，接着方涵召唤了这个超大范围的伤害技能，负四千六百，负四百，减速、毒伤、暴击，技能席卷到所有炎蝎身上，全部受伤。只有炎蝎女王的速度稍微跟得上方涵。此时他的蝎尾初刺，但方涵立刻近身闪烁到最边缘的炎蝎跟前，杖击，杖击，杖击。第十二章。走位秀杀，收获以及思考，水流剑和十颗大法弹再次到来，迅速磕一波蓝瓶，瞪眼，直接控住，技能落下。至此，方涵特意将二十位炎蝎小弟全部打成濒死，因为他们还有提供位移的价值。拉扯，再一次近身闪烁，改变位置，终于将炎蝎女王的的生命值耗到半血以下。一击爆破，六千九百，负四百，负一百，减速，毒伤。灼伤，随之而来的又是十颗大法球。方涵发现，随着毒伤的效果不断增强，特别是现在还有了灼伤，多段式的攻击将会比单次攻击越来越吃香。到时候爆破这种单次单体技能也该退休了。方涵想到了双重施法、额外一击等天赋，而且他记得就在下一层中的那位便有其一，于是他的动力被极度激发，随之而来更集中的意识秀起了完美操作。就算没有闪烁位移。爸爸也不是你能打中的，走位，侧位滑铲直接绕后，水流剑瞬间冻结蝎尾，再来十颗法球大礼包，又一个走位，真玉光线，这是一个大范围无差别攻击，翻身躲过横扫过的蝎尾，完美谢幕，真玉结束便只剩下了炎蝎女王，深红色的重型铠甲出现，预示着血量达到了十分之一，但方涵大部分的伤害都超出二百，因此他一样无力回天，即使拥有嗜血这个吸血能力。但打不到人也无从可惜，密集的攻击间隔配合减速冻伤，不断限制他的移动。随着方涵最后的一击水流剑，负 1,830 负400冻伤毒伤，炎蝎女王的生命值最终清零。方涵真是在刀尖上舞斗，不过现在有了假血后，受到再大的伤害都不会被第一几秒，因为即使你那次攻击超过了假血的上限，也只会算作假血承受的部分，下一击才是扣除的真实生命值。这也是为什么他属于 S 级天赋的原因，完美秀杀，轻松无压力。唯一的问题是他的蓝瓶用了不少。丁，你击杀了炎蝎女王 BOSS， 首杀获得3 W 经验， 5 0硬币。炎蝎女王不是属于常规类型的野外 BOSS， 所以并不会掉落自身部件。但方涵依旧眼热，因为取而代之掉落的是更好的东西。你获得了特殊道具经验珠，对于他这种干爹来说嘛，这就是个神珠，经验珠。携带后击杀野怪获得的所有经验值为两倍，就是刷，不停的刷经验。前世靠这东西前期远远甩下一大批人等级，这一世只会更大。你获得了装备熔岩铠甲、炎火之书。熔岩铠甲和灵兵铠甲部位冲突多为白银级，但因为等级限制，现在也无法装备。熔岩铠甲、白银级部位：身体一甲，职业要求无，等级要求 LV 6基础属性：防御力加30生命值加250。特性词条：点凯，佩戴者生命低于 50% 时，免疫低于50的伤害，并对攻击者造成50伤害的灼伤。本来效果还不错的，但因为自己掠夺了炎蝎女王的技能天赋词条，这个特性等于没有一样，先扔在背包里吃灰吧。而炎火之书便是召唤师类职业的专属武器，涉及召唤师的武器都是极缺的。方寒前世可卖了一个大价钱。丁。你掠夺了技能词条“烈火灼伤”，与“灼伤”同类合并为“烈火灼伤”。丁，你掠夺了技能词条“猛烈蝎毒”，与“毒伤”同类合并为“毒伤”，效果增强。丁，你掠夺了技能词条“嗜血”。丁，你掠夺了技能词条“硬化”，自适应职业便更为坚韧。方寒叹一口气，自己的技能实在是越来越多了，光看技能介绍都看不过来。“烈火灼伤”直接将灼伤的伤害提升至500放肆的给我烧！而且每十秒内的第一次灼伤还会造成最大生命值 2% 的伤害，啧啧啧，这可是有百分比伤害啊！毒伤进一步将毒伤提升至500随便毒死人的节奏，而嗜血则是被动，固定 10% 的回血。尼玛，老子一击伤害下来，恢复的血量比总生命值都要高了。坚韧也是被动技能，固定提升20防御。其他玩家别想破自己防了都，同级刺客都无法对他这个法师破防，未免太滑稽了点。丁。你的等级提升至 LV 5 5为属性加一，获得四点自由属性，全家智力。其实他真的不缺伤害了
。正常情况下，现在堆肉反而好点。但他因为知道以后必定可以掠夺某个是 S 或 SS 的天赋，所以现在是极致输出一条路走到底，顺路掠夺点各种加成天赋。基你不要太美。丁，你掠夺了天赋词条熔岩重铠，评级为 C。丁，你掠夺了天赋词条灼热，评级为 B。一个十分之一血后免疫二百以下所有伤害。但方涵才不会让自己的生命掉到十分之一去，因此只能在面板中吃灰。另一个可以将烈火灼伤翻倍，在方涵看来，这个效果可真够无敌的。灼伤翻倍后，瞬间来到一千伤害，且每十秒有 4% 的百分比伤害。我擦，随便一击就附带五百毒伤加一千灼伤，别人还能玩？方涵自己都觉得不可思议，他还是低估了无限掠夺的上限。这才到哪里啊？这才几个同类天赋技能叠加啊！指数爆炸太过可怕，数值二没什么，但几十个二相乘，甚至上百个、上千个二相乘得到的数值，方涵自己都骂了。他没有立即进入下一层，而是思考了起来。之前完全是一叶障目，他不能一直根据前世的路线进行发育。虽然可以掠夺的技能天赋非常多，但真正用在战斗的却很少。技能多又有用吗？我都能一招秒了，还有必要花里胡哨？大量的二相加和大量的二相乘，完全不是一个概念。光靠技能面板伤害实现一招秒不现实，所以回到最开始想的那样，将发动一击技能的时间中尽可能增加伤害次数。就譬如一击疯狂法弹其实是十次伤害，那么应该先专门掠夺数倍增加伤害次数判定的天赋，双重施法、额外一击、一分为二等。然后因为每一击都会附带毒伤、烈火灼伤以及还有各种百分比效果的附加伤害，他需要做的是更多掠夺同类的这种技能，只要提高他们的基础数值。以及数量和上面的次数不断相乘，当然百分比技能肯定是有诸多限制的。上面做好了，然后便是提升最终伤害基础的天赋或被动技能，譬如让你的攻击必定暴击，然后暴击伤害又增强超过 200% 第13章，套路辛德拉来，方涵顿时有一种柳暗花明又一村的豁然开朗。以后掠夺的要是是个垃圾技能或天赋，就让他在面板里当个花瓶，狗都不再看一眼。然后自己选择性专门组建一个强无敌的秒天秒地秒空气技能天赋伤害链，只有符合这个伤害链中的技能才会使用，不然技能用多了打法反而太乱。真正的强者都是在一招之间见分晓。呼，浑身轻松。方涵越想，嘴角的微笑越发风骚。前世那些侵略蓝星的文明啊，你们的爷爷已经饥渴难耐了。于是方涵即将踏上了第二层的试炼，却突然再次收到一个物品，你获得了神秘道具。泽瑞一的契约，这是什么？一张没有文字的契约卷轴。泽瑞一是谁？他都没听说过这个人。方涵震惊不已。况且前世岩血女王也没掉这东西啊。这些 BOSS 的隐藏掉落物可真是令他惊喜。或许泽瑞一是那个大召唤师也说不定。方涵猜测，研制领域第二层。进入这一层的方涵，仿佛来到了一颗如太阳般炽烈的大火球之下。来了来了，关键的地方他来了。是谁将我从睡梦中惊醒？一道遥远无比又似乎近在咫尺的木器沉语响起，方涵面色平静，保持沉默，将表演的舞台交给对方。哦，居然是一位渺小的人类，你可知如今是第几纪元？方涵保持沉默。辛德拉来多少年了？多少年了？终于有一位意外闯入封印空间的生灵，但你他妈倒是接句话，我一个人自言自语不尴尬吗？嗨嗨，吾乃伟大的正义大法师辛德拉来，无畏的挑战者呀、啊！你打败了我，设立在第一层的守护者将我唤醒，因此我可以满足你的任何一个愿望。爱臭不要脸的恶魔老头，上次你也是这么忽悠我的吧？前世那个时候，玩家包括他都才十多级，可没有什么心眼。方涵还一度以为自己走运了呢。方涵突然露出一个欣喜的表情：“真的吗？”辛德拉来狂喜不已：“真，比丁真还真。”方涵隐隐约约有听到“结结结”的诡异笑声。当然，挑战者，只要你进入到烈阳球之中。我便亲自赐予你任何想要的东西。辛德拉来说着的时候，烈阳发出耀眼的红光，将整个无垠空间染上剧烈的色彩，非常震撼。不得不说，他在幻术上还真有两下子。快进来吧，挑战者！烈阳不会对你造成生命伤害，你将踏上人生的巅峰。结结，方涵上前了几步，突然停了下来。啊！他大叫一声：“不好意思，我的力气在上一层的时候都用光了，如今连一丝烈火的灼伤都无法承受。”方涵一脸恐惧的后退，脸上的模样就好像身体差点着火了一般。辛德拉来心里想着：“嗯，外围的封印不是秩序之焰吗？又不是真正的火焰，对人族来说不应该有伤害啊。”但是他是一位伟大的法师，
总不能出口质疑，不然强者的脸面往哪里放？请问你有可以减弱火焰的物品吗？辛德拉莱大人，我还是太弱了。方寒委屈的抹着不存在的眼泪，小子，没关系，我这里刚好有一件能够抵御火焰伤害的物品，我决定将它赠予你，佩戴后你便可以直接进来了。突然，一道黑影从烈阳球中扔出来一件物品，方寒拿在手中一看，大喜，黄金级装备。还是其中的佼佼者，免火面具，黄金级，部位面具，职业要求无，等级要求 LV 一，基础属性防御力加20精力加20魅力加10暴击率正 10% 抗暴率正 10% 特性词条：火免，免疫低于 1,000 的火元素伤害，高于 1,000 的火元素伤害削弱 20% 特性词条：彗星，暴击伤害正 10% 面具类装备它刚好没有，老头真是送的好呀。什么都别说，先直接佩戴。接着，方寒再次缓慢地向前进。烈阳球中的辛德拉莱面露狂喜，差一点，只差一点，只差一点就能抓住刹那的未来，只差一点他就可以从此自由。但是方寒却像是计算好了一样，偏偏在最后一步的时候停下了脚步。等等，辛德拉莱大人，你为什么不出来呢？你不会是在骗我吧？方寒的套路又开始了。烈阳球中的辛德拉莱差点爆粗口，他发誓。出来后一定要捏死这个搞他心态的蝼蚁，因为我在冥想中最好不要轻易打断。小子，如果你想获得无上的力量，就赶紧往前走。黑影的声音有些着急，呦呦呦，这就忍不住了。不行，我都不知道你是谁呢，万一你是个杀人不眨眼的魔头，我该怎么办？方寒的演技没有丝毫破绽，辛德拉莱气得将手指头都碾碎了一根。小子，你到底要我怎样才能相信？辛德拉莱的语气变得沉重，差点就忍不住。但为了脱困，得忍。方寒轻轻偷笑，回道：“我需要你能给我证明你正义身份的物品。当然了，如果是真的话，我会再还给你。”他知道，辛德拉莱作为一个屠杀了数以万计生灵的恶魔领主大法师，手上的好东西可真不少。不嫖白不嫖啊，死了也就没了呀。好吧，臭小子，作为冒险者，你能如此谨慎，我非常满意。你有成为我徒弟的资格，因此我决定直接将我的一些以前的私人物品赠予你。辛德拉莱赶紧在自己的恶魔空间背包中翻找着击杀曙光教会和皎月教会后掠夺的各种神圣武器和道具。看吧，这都是如此神圣的物品，足以证明我是一位正义善良的神圣大法师了。辛德拉莱的声音提高了几分：“贪婪吧，贪婪吧，等我出来后，你将付出被我狠狠折磨的代价。”人族的蝼蚁。紧接着，烈阳球中的黑影扔出了几个物品：曙光密令，居然是这东西！这老家伙。肯定杀了不少曙光教会的人物。方寒拿到这个令牌的话，倒是可以和曙光教会搭上关系了。满月吊坠，又是一件黄金级的装备。满月吊坠，黄金级，部位吊坠，职业要求无，等级要求 LV 一，基础属性精力加50魅力加20暴击率正 20% 特性词条：守护，免疫任何精神类控制。特性词条：月光，在夜晚时获得全属性 20% 的增强。如此简单粗暴的描述，特别是这两个特性，没一个是差的。替换掉猛水吊坠，赶紧给我佩戴。第十四章，我滴良心大大滴坏。除此之外，还有一件物品，光辉石。沃特，光辉石在你这里。曙光教会找了数个世纪都没有找到的镇教之宝之一，得来全不费工夫。方寒明白自己之后该往哪里发展了。辛德拉莱或是外人都只知道，光辉石本身除了光元素充裕外，没有什么作用。但不知道的是，他却是开启曙光教会某一至宝的钥匙。因为丢失了光辉石，所以至宝被封存至今。啧啧啧，世界道具，曙光的叹息。虽然没有轮回结晶那么逆天，但拥有了它，方寒以后想死都难。前世到死，曙光教会可都没有找到这颗石头。赶快收好，放进背包。看着烈阳球中黑影的眼神都柔和了几分，再次嫖了三个好东西，前世被坑的心理终于平衡了。看眼对方也即将要撕破脸皮，然后方寒开始表演真正的重头戏，冷哼一声：“八嘎牙路，我滴良心大大滴坏。”辛德拉来，你被本大佐套路了！哈哈哈哈！方寒一改语气，学着某人说话的语调。辛德拉来在听到方寒大笑之后，才终于意识到之前的一切都是故意的。什么？你竟敢骗我？你你你你啊！原来对方早就知道了自己在骗他，结果他反而成了被骗的。他可是伟大的恶魔领主大法师辛德拉莱啊，数个世纪都令人恐惧的存在，魔老成精的霸主，谁敢欺骗他？而这个蝼蚁
这个蝼蚁啊！你你你你该死！辛德拉来强者的逼格瞬间没了，取而代之的是暴跳如雷，整个空间不断变换，可是他始终无法打破烈阳球啊！啧啧啧，话都说不正常了。尤西本大佐松下安倍早就洞悉了你的邪恶意图，所以你给我去死吧，西内！接着，方涵绕过烈阳球，往领域后方的一道空白地走去。不。你怎么可能发现这里的秘密？辛德拉来瞬间慌神大叫：“这个秘密足以对他造成致命伤害。”他一直都用引以为傲的幻术遮蔽了一切，为什么这个蝼蚁还是会发现？嘿嘿嘿，松下安倍参上，死啦死啦地！方寒触碰到了半空中的一道符文，紧接着咔嚓一声，幻术破灭，烈焰升腾。这里不再是红色星空，而是由秩序之焰组成的无尽炼狱。炼狱中心便是烈阳球，以及被封印在其中的辛德拉来。辛德拉来想的没有错，秩序之焰根本不会对人族造成影响。可惜他看不到自己的脸。真正的炼狱，起！符文闪烁，烈阳球开始收缩。辛德拉来啊！方寒，嘻嘻。渐渐的，其中发出诸侯般的惨叫。丁，你击杀了辛德拉来，恶魔领主大法师，黄金一重生 BOSS， 手杀，获得经验十 W 十金币。只要知道方法，这恐怕是最容易击杀的黄金 BOSS 了。没错。前世，当方寒进入到烈阳球内部时，才发现他竟然是封印在这一层的 BOSS。一旦开启 BOSS 战，烈阳球便会瓦解，意味着他脱困获得自由。那时脱困的第一件事便是击杀方寒。于是，触发挑战失败，自动传送了出去。而他自由后离开封印空间，开启了数年的屠杀。当然，他不是真正的完整辛德拉莱。据说辛德拉莱一共有九个，他们彼此拥有特殊感应，可以感同身受的知道其他各重生的遭遇。所以，剩下的越来越强的八重身一定会找麻烦。松下安倍这个礼物可是我送你的惊喜呢，只是可惜了，他应该还有不少好东西的。海外服务区某新手村，阿啾守卫之人打了一个喷嚏。松下安倍大佐，我们已经将镇外第一个 BOSS 松鼠王黑铁 BOSS 完全攻略了，速度比华夏的那些工会都要快上几十秒。松下安倍心情大好，哈哈哈哈！当走出新手村，全服融合的的时候，一定要让华夏玩家死拉死拉地。嗨，是，嗨，是。据华夏玩家叫嚣，有一个叫寂灭的玩家要暴打我们八大亚路。一群蒙面手下立即道：“松下安倍大佐，请大大的放心，到时候我们一定会让他尝尝扶桑忍术的厉害。”尤西尤西，大大的好。丁，你获得了特殊道具领主之证，这东西能从他身上掉落也在情理之中了、啊。拥有了这个东西后，就拥有在这个世界正式的领主身份，意味着。他甚至可以合法购买土地组建个人的 NPC 势力，如果没有这个证的话，会受到教国、教会等各大势力讨伐。如果想要从官方教会这边获得这个证，必须做出天大的贡献才行。难度大多了。当然，方涵现在可没心思建立领地什么的。丁，你获得了装备死灵权杖，只有一个装备，这恶魔领主大法师 BOSS 能掉的必定是法师可用的。当方涵看向装备信息时，两眼放光，死灵权杖。铂金级部位：手部武器，职业要求：法师类，等级要求 ：L V 一，基础属性：攻击力加200魅力20特性词条：王宇，每次一般伤害附带额外的 10% 伤害，单独计算。特性词条：凌迟，不占用武器槽。基础属性很简单，极致的提升攻击。但两个特性词条，尼玛和他之前想到爆炸伤害链绝配。不占用武器槽意味一直装备到后期都不冲突。那就是多把武器，同时可以使用多个技能。而另一点，王宇，单独计算的额外伤害不正是类似毒伤、灼伤这种的附加伤害吗？和不断的伤害次数相乘累积也是巨额伤害了。寒冰法杖不用更换，直接着这个也装备。方寒发现他不用拿在手中，而是漂浮在手边，这就是凌迟。前世可以实现这个效果的武器都是屈指可数，还基本处在钻石级、大师级往上。你一个铂金武器，居然带这种词条，多亏了辛德拉莱的福气。不得不说，辛德拉莱要是九重生真正融合，该有多强？毕竟一重生是最弱的，连方寒前世都没有遇到最后的七八九重生，他不会掉落技能书。毕竟这把武器就够变态了。第十五章，中层血脉之力。不过，方寒现在才是笑得合不拢嘴的时候，无限掠夺开始发动。这可是辛德拉来的技能池和天赋啊！即使只是一重身，前世看到的时候也着实被吓到。
。丁，你掠夺了技能词条炼狱。丁，你掠夺了技能词条死亡之眼。丁，你掠夺了技能词条大爆炸。丁，你掠夺了技能词条元素替换。共十八个技能，其中对方寒来说，这四个技能便是可能会用到的技能。本来大爆炸是不可能用到的，但偏偏他还有假血。我十秒爆一个假血，不过分吧？大爆炸五等级。满血清空生命值，对一千米范围内所有野怪目标造成十 W 真实伤害。如果对方总生命高于十 W， 额外造成当前生命 20% 的伤害。假血冷却是10秒，所以啧啧啧，恐怖。死亡之眼是单体技能，冷却足足30天，没错，是一个月。但它的技能效果可太 bug 了。死亡之眼五等级，对 LV 5 0以下的野怪，包括无特殊介绍 BOSS 进行死亡审判，直接清空对方生命值。除了辛德拉来。方涵在找不到第一重神域中拥有这个技能的生灵，这个时候又不得不把假血拿出来说是，使用前最好别被假血给骗掉。炼狱是必备的，因为这是一个领域类技能，只要对目标造成过灼伤，炼狱便会自动在目标周围生成额外的范围火焰，一烧时十烧百，生生不息。而元素替换则是临时改变不冲突元素攻击时的伤害类别，譬如它有蓄水，所以临时将其他元素伤害改成水元素伤害。当然，火元素就冲突，造成的最终伤害便会有 1.5 倍。周周，我已经在不做人的路上渐行渐远了。另一个方面，丁，你掠夺了天赋词条双重施法，评级为 S。丁，你掠夺了天赋词条急速冷却，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条法术生命，评级为 A。一共三个非常厉害的法师天赋，双重施法，顾名思义为同时施法两次，加上自己拥有两把武器，所以同时可以使用四个技能。我的一击等于别人的四击，急速冷却，稍稍逊色于瞬间施法的法师超级天赋，将所有冷却缩短至十分之一，意味着死亡之眼都只有三天的冷却。而法术生命每拥有一点法力值，获得三点生命值，他的生命终于不再是那么低。方涵看了一下当前的面板数值，等级 LV 5生命值 60606060， 法力值18401840。再看攻击防御。攻击325防御77更别说还有 35% 的暴击率。大哥，我现在才五级，一人便是一个法术军团，只差一个瞬间施法，法术涌动，最简单粗暴的伤害链 1.0 就已经完全成型了。方涵开始回忆拥有这两个 S 级天赋的 BOSS。对了，曙光教会不是某个剧情的导火索吗？而最终的幕后 BOSS 便有自己需要的天赋。想到这里。方涵最终踏上了击杀 BOSS 后出现的第三层阶梯，颜值领域中层。果然这是最后一层，他上一世没有进来过这里，因此不知道会出现什么。所以比起对付辛德拉来的演戏套路，如今他非常警惕。没有野怪出现，但此地开始被浓郁的火焰包裹。什么情况？这是要将我烤熟吗？不对，方涵发现这些烈焰在往他的四肢、眉心不断钻入身体，除了轻微的灼烧感。并没有生命值减少的情况，这这是，方涵突然想起了某种可能，这里是炎之领域，那么最终的宝藏，无数的烈焰不断淬炼着身体，方涵有一种脱胎换骨的感觉。丁，你获得了特殊的血脉，炎之血脉，果不其然，血脉，这是对于种族的进化。如果方涵先前只是普通人族天选者，那么现在，他成为了特殊的人族炎天选者，血脉之力炎。火焰的掌控者可以将任何火焰炼化为自身的火焰驱使，绝对忠诚于你，而且也可单独离体，拥有一定自我意识。换句话说，他可以造就一位由无数火焰融合形成的元素生灵——仆人、宠物、召唤兽。只要融合的火焰越强，那么造就的生灵越强，意味着可成长。不仅如此，火焰攻击也休想对他造成伤害。可以掠夺的东西又多了呢。哈哈，他现在还能额外掠夺别人的火焰。前世他要能获得这玩意儿，怎么说也会多一位超级大手。辛德拉来真该死！无数的暖流在全身涌动，方涵感觉自己的血气达到了顶点。洪流直冲三千尺，疑是银河上九天。啊！无数的力量从身体里迸发，方涵的头发根微微出现了一抹潮红。一个时辰过去，两个时辰过去，方涵终于从感悟中苏醒，整个人都多出了一种如烈阳般的灼灼气势。烈焰之力最终平稳消散，一切都结束了。接着，方涵突然感受到一股巨力袭来，挑战成功，传送离开。这一道路程比他想象的还轻松不少呢，毕竟又强大了一点。
，你进入了憋气状态，你携带了碧水珠，状态解除。”方寒瞬间回到了之前的那道海底裂缝。不过此时再看石壁两侧的传送阵，就发现已经消失了。果然和前世一样，只可以触发一次。前世他可后悔了，如今他就有多么喜悦。体内的小火苗不安分的舞动。似乎这是他无数年来第一次来到外界。小严，从此以后，爸爸带你吃香喝辣的，嘿嘿。这个世界里不知道还有多少封印空间，也不知道他们沉寂在历史中多少年。咕咚咕咚，岸边刚好有一对八人小工会的玩家在秘密讨论工会方针。卧槽，泽此沃特，佐佐木会长，快看，海中有什么东西冒出来了？会不会是隐藏宝物？阿里嘎多，上帝的馈赠！朋友们，我们一起攻击，别让他跑了。歪瑞古德。我们洋人留学小队终于走运了，让纪念那个华夏人嚣张，到时候一定要让他看看花儿为什么那样红。第十六章，不花火把我当傻子是吧？方涵迅速上浮，不过就在浮出水面之际 ，bio b bio， 砰砰砰，负一，未破防，负一，未破防，负一，未破防，被减速。嗯，偷袭。方涵的眼神瞬间变得凌厉，居然有人特意在蹲自己。殊可忍，忍不可忍。顺着攻击的方向，方寒瞬间就锁定了岸边的八位猥琐模样的玩家。这些人他一个都不认识，难道是黄啸天新雇的狗腿子？操！老子不花火，你们就把我当傻子是吧？双重法杖，双重施法，四十颗硕大的法球耀眼夺目，漂浮在方寒的周身。头顶上鲜艳的 ID 寂灭，让那八位玩家顿时有一种吃到了巧克力味道的基石感觉，而且。因为他们是先发动攻击者，所以全都红明了。其中一位美丽人顿时惊讶大叫：“卧槽！我数了一下四十颗法球，我的妈妈呀，救我！”剩下七人只想说：“我谢谢你告诉我下划线。”佐佐木人都傻了，嘴里不停碎碎念：“这这这，哑灭喽，哑灭蝶！”所有人终于意识到，他们打中的不仅不是隐藏宝物，还是他们最厌恶的华夏玩家。居然没有破防，我可是高达三十的攻击力啊！快点告诉我，他不是法师。为什么法师防御这么变态？一伙人面对天神下凡般的方寒，瑟瑟发抖。Oh my gosh！ 寂灭的法球要来了，快跑，快跑！西巴，我就不信了，我们这么多人，走！负九百七十五，负五百，负一千，负九十八，毒伤、灼伤、王宇，一击撒腰拉拉，剩下的三十九颗法弹则不停鞭尸。玩家死亡后，身子不会立刻消失，而是短暂的躺在地上。砰砰砰！噼噼啪啪！噼噼啪啪！叮！你击杀了玩家佐佐木。由于对方红名，无任何惩罚。你掠夺了佐佐木的装备——迅捷手套。叮！你击杀了玩家苍井野结衣。由于对方红名，无任何惩罚。你掠夺了苍井野结衣的装备——兔骨长剑。嗯。八个提示迅速响起，另外七个都是非常普通的垃圾装备。不过方涵却看到了迅捷手套。这小龟子运气不错呀，居然在他挑战颜值领域的时候。触发了一个未名镇的隐藏任务，虽然并不算很稀有，但最终任务奖励的装备也挺不错了。方涵发现，自从他扇动了蝴蝶的翅膀后，很多事情都变了。前世这玩意儿，他记得是皇族霸业某个玩家触发的，然后谄媚的献给黄啸天后，大赚一笔。啧啧，如今兜兜转转却到了自己的手中。迅捷手套、白银级部位、手套、职业要求：弓箭手类、法师类、召唤师类。等级要求 ：LV 一。基础属性：敏捷加五，暴击正 5% 特性词条：迅捷，使用蓄力、咏唱、岩石召唤等技能时，减少 20% 的引导时间。虽然只有白银级，但这个特性词条非常不错。感谢大自然的馈赠。手套类装备他还没有，因此不解释直接装备。佐佐木虽然这里是华夏区，但他怎么听起来一股扶桑味？莫非是龟儿子中的大善人？一间临海别墅中，强制下线后的佐佐木看到了系统的提示。自己爆了烟雾品，应该只是不重要的道具。一般情况，玩家死亡后随机掉落的都是背包中不怎么重要的道具，偶尔运气差的话才会掉落随机的装备。佐佐木想到寂灭秒杀自己的嘴脸，顿时气愤的看了一眼信息，哐当，手上的水杯顿时落下，摔得稀巴烂。我的手套，我的手套啊，我的套爆了，他他他没了呀！佐佐木瘫坐在游戏舱边，他的套爆了。这可是他花了好大的功夫获得的唯一一件白银级装备，甚至就连顶级大工会都非常稀缺。佐佐木可是甚至许诺了工会另外七名玩家各种好处。八嘎呀落，寂灭，我和你势不两立。方涵当然不知道佐佐木耶史的心情。
，此时正在急速返回未明镇的路上。因为封印空间早就脱离了未明镇可以辐射的范围，所以无论他击杀了 BOSS 还是获得特殊血脉，都不会进行全服公告。如今，玩家们还并未打破各个新手村的屏障。通俗来讲，即还未合服。只要有一位玩家闯进了其余新手村的范围那日，那么才会意味着。正式和服了，那时的全服公告将会变成世界公告。不用说，对别的玩家来说，和服还挺遥远。但方涵其实已经拥有了打破壁障的实力以及道具。曙光密令，通过和曙光教会接触，进入大型传送阵，轻轻松松了。当然，现在只是想想，因为马上未明镇将会来人，这里的好任务都还没有做完呢。曙光教会是必须接触的，但总要一个循序渐进。不过，当他踏进未明镇第一步的时候，全服公告。玩家寂灭为第一位装备黄金及以上装备的玩家，奖励自由属性点五。全服公告，玩家寂灭。三遍强制性的大喇叭开始响起。果然，方涵就知道会出现这种情况。还好，并不会再报道铂金级的装备，不然其他玩家可能会吓死。无论是全服公告还是世界公告，主要面向的群体还是新玩家，作为提高新手热情的成就鼓励。可惜，鼓励的都是我一个人。方涵表情怪异。那些还在刷新手怪的玩家，顿时有一种丢刀仰天躺地的冲动。黄金级，老子好不容易买了件青铜装备，寂灭大佬就有黄金级的了。人比人气死人，这什么破游戏不公平啊！寂灭大佬牛批，吹就完事儿了。寂灭甚至是全球第一位获得黄金级装备的玩家，这下子美丽的小废物们哑口无言了吧？哈哈哈哈！除开本服聊天，还有世界聊天通道。不过如今仅仅只有发言这一个功能。华夏的不少玩家们迅速将方涵获得黄金级装备的事情对着歪果人们啪啪打脸。随着热度越来越高，寂灭的名声已经深入各国工会人心中。第十七章，套出一个大任务，嘿嘿。一旦这个公告结束后，随之而来的便是排行榜，这也是如今九重神域玩家开启的第一个排行榜。嗯，现在只有方涵这个服才有。装备排行榜，黄金级以上，榜一死灵权杖，拥有者寂灭，奖励。Buff 永久获取经验正 10% 榜二，满月吊坠，拥有者寂灭，奖励 Buff 永久获取经验正 5% 榜三，免火面具，拥有者寂灭，奖励 Buff 永久获取经验正 2% 榜四，无无奖励。排行榜一共十个位置，此时的前三被方涵一个人占据，而从第四开始都没有上榜的。排行榜会根据玩家的动态实时更新。奖励也是只有在榜前三的时候才会触发，并不叠加取最高值。但他有经验珠啊，这个是可以惩罚叠加的。110百分号 X 2就变成了 220% 之谁还能追得上自己的等级？除了装备排行榜外，十级以后以后还会出现等级排行榜、坐骑排行榜等等等等。排行榜一出，玩家们这次是真的炸了。啊，这居然是三件啊！挂币吧，这人虽然牛批，但也太离谱了。我擦，居然有三件黄金级装备。还让不让别人活？这才过了几天，人家工会好不容易攻略了第一个 boss， 整个工会白银装备都没有几件，你一下三件黄金的。作为这个新手村的一员，我都不知道该哭还是笑，还是笑着吧。因为寂灭大神的牛批，我们这个新手村是整个华夏甚至全球服中发育最快的了。啊，对对对，游戏就是要笑着玩。点点点点点点九九九九加，今天的消息真是格外多。未明镇的玩家们逐渐麻木。未明镇村长家。现在还待在小镇里的玩家非常少。村长霍伊在完成了新手三件套和初始任务的发布后，就回到了自己的家中，很少外出。不过今天早晨收到了一封信后，脸上露出些许担忧的神色。现在的天选者们还是太弱了，暂且再等一两天吧。咯吱，大门被打开的声音。霍伊看到来人后，习惯性回应道：“这位天选者，我已经没有可以交给你们的任务了。如果想提升自己实力的话，一定要多多在野外磨练记忆哦。”方涵表现从容。并没有露出失望的表情。这个老滑头现在当然不会向玩家们发布特别任务，因为凭如今玩家们的实力，就算去了也无济于事。但方涵显然不在其列，于是开始了他先知的表演。嗨嗨，村长，刚才我经过药剂店铺的时候，和霍尔店长闲聊了几句，他告诉我，凭我的实力一定可以解决您的难题。所以我就很好奇，村长你会有什么难题呢？方涵巧妙地将问题抛给村长霍伊。霍伊皱眉，霍尔居然会将这种事。告诉眼前的天选者，那个臭弟弟还真不让人省心。不过在方涵提到霍尔后，他的态度就柔和多了。如果这位天选者真有令霍尔都认可的实力，那个地方越早解决当然越好。反正如今的天选者们都不会死，查探一番倒也没关系。
。霍一在权衡了一会后，开口道：“勇敢的天选者啊，我确实遇到了一个难题，不知道你愿不愿意替我解决。当然了，我会用我珍贵的物品，提前作为我这次委托的报酬。”丁，村长霍一对你发布了一则冒险任务，探查远古遗迹的情况，确保自身安全。奖励：光辉水晶灯。玉娇，霍一独自走进房间后，一会变出来。与此同时，手中拿着一个小巧的水晶灯和一张特殊卷轴。这个水晶灯暂时交给你，当你再次复命，告诉我满意的消息后，便永远是你的了。带着它可以增加你的安全。而卷轴将会指引你到我要求的地方，那里十分危险，天选者一定要小心谨慎。如果你能到达目的地，也证明拥有了不俗的实力。方涵连忙点头接过。他知道水晶灯的作用，驱散方圆五米内的黑暗之影，并且自身带有神圣力量，对 BOSS 无效。而黑暗之影。便是之后要接触到的主要生物之一。方涵直接拍着胸脯：“好的，霍一村长，请你相信我，我一定会完成你的委托。”霍一笑着点头：“这年轻人自信且拥有活力，可真好。”霍一对你的好感加十，这就增加好感度了。方涵虽然有些疑惑，但知道其中缘由。霍一看着自己这般精神满面，可能想到了曾经的自己。这就是对 NPC 们的拿捏啊！反正霍一也不会和霍尔面对面交流，他两边都合理忽悠一番。简直完美中的完美，自己也是在增加两兄弟的情感呢。拿到卷轴后，方涵再次去了一趟药剂商店。店长霍尔看着自己的眼神，明显比其他玩家好多了。低级回蓝药剂 X 2 0 0中级回蓝药剂 X 5 0通过装备的增幅后，他也不是特别缺蓝，但作为法师，时刻都要做好补给的准备。远古遗迹在北方的乱石山脉中，那里最大的难点并不是野怪，而是地形，随时都会突发的乱石风暴。乱石洪流等相当于超大范围的无差别攻击，别说其他玩家了，就是他挨上了也不好受。因此，如今的未名镇各大工会都没有选择往北方开荒，而是继续向西边的森林推进。方涵此时已经到了刚刚离开未名镇北边的小路。村长的这个任务只是探查，但至少一天后才能触发下一步任务。方涵思考着，毕竟正常的来回路程就是接近一天。他突然停下了脚步，等等，我好像可以卡这个 bug。这对别人来说不可能完成，但方涵拥有前世的记忆，远古遗迹有什么他都知道啊，嘻嘻，所以他只用等到差不多一天半的样子，再回到村长霍伊的家中，告诉他早就知道的消息。即使对方人老成精，也不可能认为自己根本没有去过。至于这次方涵为什么不愿意去，其实是只要完成了霍伊的期望，他便会给你进一步的委托，而进一步的委托还是到远古遗迹中，来来回回就是两次了，因此。方涵可以直接节省第一次来回的时间，将两个任务一同接到后再出发。这个进一步的任务可是关系到所有玩家们的第一个大副本。第十八章风起云涌。方涵记得前世副本消息的透露都比现在推迟了两天，而接到任务的一夜方舟和皇族霸业等大工会又花费了很久，才靠着雇佣散人和工会其他人当炮灰，才接近乱石山脉内部。其他新手村的第一个副本开启也差不多是这么个进程。啧啧啧，方涵这一手。直接加速了未名镇玩家们的发育周期。副本是面向同心手村所有玩家的，只要能通关，所有人都会有不少奖励。这算是提高玩家们整体实力最有效的手段。方涵虽然独自无敌，好歹偶尔也会让其他玩家喝点汤，到时候还可以从老叶那里再捞一笔。最先通关副本的队伍拥有非常多的奖励，更是有额外的工会加成。方涵自己没有工会，所以嘿嘿嘿，找个工会当打工仔是非常不错的决定。这就是。得了便宜卖乖，但对方还要再感谢你一番。这也是以前的半个兄弟叶方舟，合理坑一下都笑呵呵。不不不，给好兄弟机缘怎么能叫坑呢？换做其他人，方涵里都不会理。方涵立即折返，进入未名镇的范围，找了一个偏僻角落。一旦到了城镇内部，便可以自由登出，且没有任何危险和被人偷袭。再次上线就是原地方。呼，既然如此，刚好下一波线，登出。游戏舱的链接解除。方涵目光所见已是熟悉的房间，他在游戏中连续待了三天三夜，营养液还剩 10% 几乎见底。不过从消息中看到，他在宝宝淘购买的大量超级营养液已经到家门边的接收箱了。赤身裸体的方涵迅速的走出游戏舱，到浴池中冲洗着结实的肌肤。透过镜子，隐约能看到一抹带着潮红的古铜色彩。方涵十分笃定，身体已经出现变化了。一般的玩家至少要超过十级完成转职后，才可能感到一丝变化。但方涵因为融合了炎之血脉，体内的气血彻底被淬炼过一番，因此才特别明显。火，一股无处宣泄的火焰。方涵感觉自己的体内有熊熊烈焰。火，火来！方涵伸出左手，掌心向上
，开始在脑海中构建小火苗的雏形，因为他感应到了体内的小炎，他绝对随着自己的灵魂一起回到了身体之中。嗖的，这一道微弱的红色火焰竟然冉升起，他的身体彻底免疫火焰的烧伤。在现实中，他真的成为了会生出火焰的魔法师。当然，不是意味着方寒以后只能生出火焰，他现在只是借着炎之血脉后才生出的火焰。正常来说，怎么也得二十级以后才行的。前世的记忆如洪流般冲过，方寒攥紧双拳。随着世界融合的逼近，玩家们的改变将会越来越大。而那些错过了九重神域的人，终究连一点自救的力量都没有。当然，现在该低调还是要低调的，毕竟核子巨变的能力依旧能将他轻易摧毁，更别说来自其他位面的多位时空打击。他需要变得更强。好在九天神域对每个玩家的个人信息拥有绝对的保护。所以他一点都不怕被找到真实身份，只有他找别人的份，嘿嘿。但方涵知道他的战场始终都不是这里。换上衣服，方涵的模样便是会有迷妹尖叫的阳光大男孩。取回外面的营养液，简单小心的活动一下筋骨。毕竟他要是使出全力，应该可以直接将一栋楼打垮。没有人打扰的有钱阿宅生活真是惬意呢。现在的他依旧还需要营养的维持，等到以后身体大幅变化，他便能直接从空气中摄取所有的物质。还不会生成杂质排泄，那才是真正的魔法师。将营养装置更换，这次的量至少能维持一个月，一直待在游戏中。方涵没有立即进入游戏舱链接到神域，而是打开了关于玩家们对九天神域中发表帖子、攻略、资讯等的聚合频道。全球活跃用户超过世界总人数一半，说它是跨世纪的游戏，一点都不夸张。标题贴：恭喜帕特农神庙成为最快攻略 BOSS 的工会，拉倒吧，华夏的寂灭。早就秒杀了，哈哈哈哈，他们发出来也不尴尬，笑死我了。关于华夏区各个新手村的进程概括，别说了，魏明镇始终第一，其他新手村完全不能比。分配有问题啊？魏明镇有两大顶尖工会同时开荒，其他新手村怎么能比？呵呵，你是不是忘了寂灭大神？有他一个人，别的新手村就输了。方寒无奈，不管他是浏览的华夏区还是海外区，评论和讨论的时候，寂灭这个词总会成为热度的中心。然后一度成为华夏玩家和海外玩家互相问候家人的导火索。除了方寒一人独领风骚，其他的工会竞争依旧激烈。不过因为他的缘故，这一世一夜方舟开荒攻略 BOSS 的速度也大大提升不少。关于魏明镇这边，一夜方舟拥有了攻略第二个隐藏 BOSS 的实力，远超同僚。一夜方舟牛批，比其他工会都快。海外工会玩家们怎么不说话了？我也想加入方舟大佬的工会啊！是猛水妙蛙吗？可惜手刹早就被寂灭大神拿走了。恐怖，其他新手村的进程和前世一致，互相攀比，只是如今却默契地忽略了魏明镇和寂灭这个宛如巨石的名号。美丽国第一工会摩天大楼中，自由神殿会长和一众高级干部非常郁闷，为什么这个寂灭每次都抢走了他们的风头？他们可是号称整个九重神域第一的霸主，就连扶桑各大工会都要看自己的脸色，如今却颜面扫地，不仅被华夏玩家嘲讽，还被自己美丽的散人玩家们背刺。美意。快看，那是我们美丽自诩的最厉害工会会长，他的脸就像是一个番茄派被打上臭鸡蛋后，宛如狗屎一样，居然连一个华夏散人都比不过。赶快退位后，让我上吧。会长拜拉熄灯，气不打一处来。新手村还未融合，他想找回场子都无处可去，于是终于对自己的手下们下达了现实中的最高命令：动用我们美丽最先进的情报入侵系统，一定要找到寂灭那个华夏人的真实身份，然后将他暗杀。一人回答道：“会长。”九重神域的保密系统坚不可摧，我们只能从华夏现实网络入手。拜拉西登的声音变得尖锐，无论如何，联合加上扶桑国和棒头国的情报网，一定要干掉这个寂灭。不仅是他们，各大工会都隐约察觉到，自从玩了九重神域，沉迷越久，他们不仅没有疲惫，精神反而更好了。这个游戏或许真的不简单。九重神域对现世界的影响逐渐严重。第十九章：疯狂刷怪，登入。方寒回到现实只用了半天的时间，因此他打算利用这多出来的一天时间疯狂练级。毕竟金燕珠还热乎着。哇，是寂灭大佬！寂灭大佬来了，是活着的大神啊！三天了，还是第一次见到寂灭大佬，我失了。擦，大佬的装备真是闪瞎我的狗眼！看看我。方寒进入森林后，瞬间吸引了一大批的舔狗，但他没有理会，而是继续向内部行走。森林蜘蛛将是他刷级的主要目标。不是因为获取的经验多，而是这个野怪数量庞大，不然方寒才刷几下怪都没了。重新刷新得要一个小时。来吧，四重施法，两把武器同时动用双重施法能力
，四十颗法球瞬间成型，给我狠狠的炸！负一千一百零五，负五百，负一千零八十，负一百零一，毒伤、灼伤、王宇，共 X 四零，一颗法弹直接秒杀一片蜘蛛，四十颗意味着遍地尸体。再来，负两千三百二十一，负五百，负一千，负二百零一，暴击、毒伤、灼伤、王宇。共 X 4 0丁，你击杀了森林蜘蛛，获得经验880丁，你击杀了森林蜘蛛，获得经验 1,100 刷级的过程的确是枯燥的，但看着经验稳步增长，方涵十分满足。距离 LV 6还剩 35%23%11 丁，你的等级提升至 LV 6五维属性加一，额外获得四点自由属性，全家智力，因为之前全服公告也获得过五点自由属性。所以，此时他的智力属性为50攻击力为345不得不说，等级提升的速度完全跟不上自己变态的发育速度。远处，稀稀疏疏突然来了一群人。方涵定眼一看，处在最前方的是叶方舟，以及不少一夜前缀的各职业玩家们。咦，兄贵几人组也在队伍中？大宝高兴地对自己挥了挥手，看样子他们加入了一夜方舟工会，如今过得还不错。其实还是因为方涵的缘故，在得知大宝几人和他有关系后。叶方舟亲自邀请的这几人，况且战士和盾师本就是工会需要的稀缺资源，特别是盾师，大部分玩家都不愿意选择这个职业。不过他们现在这是要干嘛？方涵随即收到了好友的消息，是叶方舟发给他的。寂灭兄，看样子你应该只是为了刷级吧？既然如此，能否同时接下我们工会的委托，清理我们 BOSS 战士的其他野怪？报酬好说。方涵瞬间就懂了，因为他没有打击湖中的水枪蝌蚪，所以。猛水庙挖 BOSS 并不会出来，但即使开启了 BOSS 战，不仅水枪蝌蚪，外围大量的森林蜘蛛也是必须面对的干扰。所以叶方舟的意思是，他们一叶方舟专门对付 BOSS 猛水庙挖，而外围的森林蜘蛛和水枪蝌蚪交由方涵解决。九重神域 BOSS 的结算对工会有工会声望等级提升加成，越快攻略更多的 BOSS 便可以开启更多工会权限。但想要靠此提升工会声望并不简单，必须满足。BOSS 总血量的 80% 以上必须由同一工会成员所消耗，且最后一击为本工会成员所得。这么看，其实对方涵来说没有任何影响。而且他不是刚好有个任务需要一夜方舟打工吗？嘿嘿，太好了！方涵很快便回复了。可以，不过报酬是你们需要替我办一件事。放心，对你们工会来说也绝对是一件好事。BOSS 战后我就告诉你。叶方舟也同意了，很快便开始吩咐各成员站位。我来开吧。方涵将法弹的方向调转。对着水枪蝌蚪砸去，呱，咕咕呱，猛水妙蛙，黑铁 BOSS， 等级 LV 6生命值7 6 W 7 6 W， 熟悉的蛙蛙又出来了，方涵立即收手，他可怕不小心一击就将 BOSS 假血打没，然后瞬间挫骨扬灰。叶方舟看着方涵的手笔，啧啧感叹太强，和其他人都不是一个层次，然后立刻架攻以及指挥。他本人是弓箭手职业的玩家。八个方位的盾师注意 ，BOSS 嘴巴的方向抵挡蛇舔。法师和弓箭手开始持续输出，别让假血刷新。牧师注意盾师的血量立刻治疗，同时遥遥对前方的战士施加毒性治疗效果。因为方涵在炎之领域中层耗费了一些时间，所以像叶方舟也已经 LV 5了。工会精英成员 LV 4其他全部 LV 3可以靠人数搏杀 LV 6的 BOSS。方涵满意的点头，按照叶方舟的指挥以及各职业配合，在 BOSS 达到2 W 血之前，没有丝毫问题。当然，这个打法完全忽略了大量野怪的干扰，很容易被击溃。所以，这不就是交给自己的委托吗？叶方舟是对自己的实力完全信任，才采取这种战术的。既然如此，奸笑。然后， 40颗疯狂法弹立刻落在一叶方舟成员们的圆形站位外，封掉森林蜘蛛前进的方向，然后近身闪烁到水枪蝌蚪旁，杖击，水流剑，猛水，瞬间将水枪蝌蚪和 BOSS 隔开。每次攻击落下。不仅让野怪群干扰不到其他玩家，还直接躺尸。方涵的果断和爆炸输出惊呆了一众玩家们。这还是人？我们玩的是一个游戏。我是谁？我在哪？别分散注意，做好自己的事。我们得在寂灭大神面前好好表现，不然人家失望以后都不来帮忙了。叶方舟大吼。方涵的天秀操作一球二 K 多伤害，而且来来去去跟个鬼一样，就连叶方舟都差点忘了拉弓。一名刺客玩家一边疯狂输出 BOSS， 一边哭诉。卧槽！我感觉我一点都不像刺客嘤嘤嘤，方涵比他还要灵活。要是打起来，到底是谁刺杀谁啊？
，说好的法师速度慢呢？人家跑着都要飞起来了！一波接一波的法弹从中心平均向员外的森林蜘蛛砸去，后方的牧师从未感到过如此真实的安全感。啊，小蜘蛛，来啊，你就是过不来！轰轰轰，恍恍惚惚，砰砰砰，噼噼啪啪。Bio bio 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 bio， 生命值2 W 7 6 W。通过一夜方舟成员们的不断刮痧、耗血，持续了整整两个小时后，猛水妙蛙终于达到了第二模式。快，法师切换技能，按照顺时针方向依次使用控制性技能，顿时上前配合战士封住 BOSS 后撤的路。所有牧师和瑶瑶一起将所有的治疗扔给战士和顿师。第二十章，第一个玩家副本，方涵瞬间明白了，他们这是采取的用血换血打法。不过有不少风险，但这是目前唯一也是最好的办法了。挂逼除外，冒险的地方在于，一旦 BOSS 打中挡在身后的战士玩家，运气不好，伤害超过总生命的话，连治疗都给不到，这就非常考验战士和盾师此时的走位。没有避水珠的难题可不容易解决。一夜方舟肯定不是第一次尝试攻略猛水妙蛙，意识到无论如何都不能将 BOSS 放到水中去，而这次有他方寒帮助清掉所有小怪，不然第二模式的 BOSS 肯定还是无法解决。不得不说。叶方舟这人非常聪明，且敢想敢做，知道自己在这里刷级后，马上就行动了起来。显然不想放过这次唯一能在前期就如此轻松解决 BOSS 的机会。二壮，快闪开到右侧！叶方舟见势不妙，大吼提醒挡在最前方的盾师玩家：“刚才猛水妙蛙为了逃进湖中，蛇舔居然打个个弯，导致被打中的二壮重心不稳跌倒。眼看下一击就要落下，这时的治疗跟不上速度 ，BOSS 还剩下最后的四 K 血，要功亏一篑了吗？”方寒无奈的耸肩，没有避水珠的话，这个 BOSS 的第二模式攻略难度确实很大。一夜方舟所有人必须全程无失误才行。先前方寒之所以不上去帮忙，一是自己不停的灭杀森林蜘蛛和水枪蝌蚪练级，这才是主要任务；二是不想让一些玩家破防，心理上的那种，顺便看一看他们的配合。这让他想到了自己前世游戏初期的激情，近身闪烁，当，负一未破防，夜方舟。二壮，其余玩家，猛水妙蛙 BOSS 最大威力的物理技能甚至不能破防。方寒如今的防御已经78了，黑铁级 LV 6的 BOSS 攻击力才60至70所以方寒呵斥，还愣着干嘛？继续啊！轰轰轰 ！Bio b Bio！ 方寒将失误的那道口子瞬间补上后，再次回到了刷野的状态。大家都是聪明人，失误后立刻调整状态。二壮重新站了起来。叶方舟感激的看了方寒一眼。然后开始蓄力，贯穿斩射，猛水妙蛙终于再一次倒在了方寒的眼前。最后一击由叶方舟获得，嗯，还爆了一把水流杖，运气可以啊。虽然这武器也有一把在他的背包里吃灰。这一次攻略组的所有玩家终于松了一口气，难怪寂灭大神一个人就能干爆这个 BOSS。你他妈防御是有多高？绝对比现阶段等级最高的盾师防御还高吧？寂灭兄，真是太感谢你了。叶方舟吩咐别人清理战场后。迅速来到方寒的身边，方寒回道：“小事情。”叶方舟无奈：“这对大神是小事情，但对他们工会就不是了。”对了，寂灭兄，你接下来需要我们工会做的是什么事呢？只要我们可以做到的，兄弟们义不容辞。叶方舟从未有过如此的庆幸，庆幸当时厚着脸皮和方寒扯上了关系，并进行合作。本来八个金币的期限还有几天，但他硬是迅速的刮了出来，昨天就付完了。小伙子，你的路越走越宽了呀、啊。不过这时。方寒却神秘的邪魅一笑，凑到叶方舟的耳边，道：“我发现了第一个玩家大副本哦，副副副福蛙大神。”叶方舟惊呼，不过立刻改口掩饰了过去。最先发现副本的工会将会抢占各种先机，叶方舟可不希望这个消息被皇族霸业抢先了。第一个攻略完成副本的队伍，如果成员一半以上属于同一个工会，那么会奖励此工会声望和权限提升，然后额外奖励所有组队成员 50% 所有掉落。以及有概率开启隐藏剧情现实任务，加入大公会除了自由被限制，确实好处多多的。而这些信息早就不是秘密，但如今还没有玩家找到各大新手村副本的位置，听说都是在非常隐秘的地方。方寒可以不在乎，因为他是自由的一个人，没有公会。但单人副本毕竟没有组队副本完整，所以叶方舟意识到方寒现在是打算拉一叶方舟攻略完整的副本，这对双方来说都是好事。叶方舟也明白，除了方寒。现阶段其他玩家的实力应该都不够通关副本的，所以奖励的大头肯定在他那里。但即使只有跟着喝汤，他们都获益无穷。副本啊，那可是无数宝藏、货币的产出地。
，方寒随着浩浩荡荡欢呼的一群人来到魏明镇中一叶方舟的大本营，其实是一座小庄园，被他们包下作为新手村据点。方寒和一叶方舟约法三章，涉及到势力合作的时候，还是得将一切都说清楚。事先说明，我可不是免费带你们通关，一共二十人的组队副本，所以你们工会出十九个精英玩家，二金币一人，共三十八枚金币，可以分期付款。叶方舟点头， 3 8金币如今算一笔不菲的资源了。但比起副本可以获得的东西，特别是手杀队伍，反倒不算多。比起杀怪，你们十九人请以自保为主，不然死亡后会传送到副本外，结算时获得的收益会比没死的人少一半以上。最后 ，BOSS 或隐藏剧情出发后，你们要做的只有一点，那就是躲好，交给我一个人解决。不是我贪心，而是你们不躲的话会被秒。方寒只差委婉表示，因为在座的各位都是渣渣。只要你们在副本里一直苟着不死，宝箱啊，掉落物啊，只要你们能捡到的，我并不会拿。毕竟我能看上的东西不多，懂了吗？好东西当然还是被自己先拿走呢。嘿嘿，叶方舟以及他最信任的几位干部玩家不停的点头，一度有些滑稽。可是除了点头，他们还能拒绝吗？他们已经真正的意识到，方寒强的不是一点，而是一点。如今可只有他们工会和大神交好，而方寒也不是一个嚣张跋扈、看不起他们的人。反而是平易近人的大佬，所以无论如何都不能放过。其实华夏前十的工会，前十他就和其中的三大工会比较友好。一叶之舟是其一，另两家是天上人间和一木倾城。其余的七家意未面入侵时，两家叛徒当走狗，五家只想着逃跑，然后各个击破被灭。这三家坚持的最久，可惜终究无力回天。但这一次有我方寒在，谁敢来入侵，谁死。第二十一章进入副本黑暗之域。方寒距离等级提升到 LV 7也只差 30% 的经验，除了他 LV 6魏明镇 LV 4的也只有叶方舟一人。如今的黄啸天看着才 LV 3的自己，气得头冒青烟。要不是寂灭打乱了他们的计划，使得一叶方舟如今处处都有压着皇族霸业的趋势。寂灭，寂灭！黄啸天顿时宛如噩梦初醒。他又没有前世的记忆，也不是干弟。打开消息，看到属下发的文字，更是无能狂怒。会长。我们看到寂灭进入了一叶方舟的据点，要是他加入一叶方舟的话，我们的形势将更加困难了。皇太子爷，是哪阵风将您吹到了我这？喂，废话别多说，联系赵管事，我一定要找到寂灭的真实身份。翌日，方寒将自己稍微弄得一副风尘仆仆的模样。魏明镇，村长家，知啊。沉稳的村长霍一看到进来的方寒，有些疑惑：天选者，你这是已经查探过一番了？霍一知道，虽然来回需要一天时间，但中途的灾害或是野兽啊，肯定也会耗费不少时间，少说也得两天的样子。方寒十分自信地回应道：“哈哈哈哈，村长，信不辱命，这小子的实力看来真的有一手。”好吧，小子，我暂且信你。你说说那里如今是什么情况了、啊？霍一的脸色有些担忧，随着方寒变得严肃的模样，意识到可能真的不容乐观。村长，黑暗之影已经在遗迹中随处可见了，而且方寒叹了一口气。而且我还听到了一句呓语，呓语说的什么？眼看村长勾起好奇心，他就知道事情该成了。方寒露出有些疑惑的表情，呓语说：“卡尔斯将从王座复苏，重新夺回自己的黑暗帝国。”村长，这个卡尔斯是谁啊？哎，想不到事情到这个地步了。霍伊已经完全相信了方寒的话，必须得向曙光教会写一封信。接着，霍伊重新看向了方寒，眼中有些灼热。丁，你的冒险任务查探已完成。光辉水晶灯已正式成为你的物品，天选者。距离教会来人可能将要十多天，你只用知道卡尔斯是一位邪恶的存在，试图再次复活。不过在此之前，有些事情你能帮助我吗？霍伊对你的好感加五零，你的实力已经得到了我的认可，因此，只要你完成了我的委托，我将赠予你一件珍贵的宝物。丁，村长霍伊对你发布了一个冒险任务，邀请强大的伙伴再次进入遗迹，清理黑暗之魂和卡尔斯曾经的奴仆们。奖励。一枚金币，黄金宝箱 X 一，暴击护符。来了来了，副本归副本，这个任务还是必须要接到的，因为除了黄金宝箱能开出黄金级装备，还有一个非常珍贵的暴击护符，这是属于输出链中的重要物品，绝对不能放过。村长，消灭邪恶是我被义不容辞的职责，为了讲将来，我一定会完成你的委托。方寒说的斗志满满，然后在霍伊满意的目光下走出了村长家，搞定。于是。很快和包括叶方舟在内的十九位玩家汇合后，向北方出发。没想到副本的位置居然在北方，这里我们都还没有探索过呢。跟着会长就是了，绝对有肉吃！哈哈哈,哈
，现在可不仅仅跟着会长，寂灭大神在前面，那杠杠低。瑶瑶，瑶瑶，你小心哦，我们一定会保护你的。切，你们这群臭男人，放弃吧，人家的心早就被寂灭大神所吸引了。叶方瑶是叶方舟的亲妹妹，只有15岁，却是一位不折不扣的网瘾少女。虽然是一位牧师，但很早便和他哥哥一同在各个游戏里征战，意识以及反应速度都是高手，绝不是只会卖骚的绿茶可比的。方寒前世也知道他，但可惜的是在蓝星的战场上牺牲了。牧师，可是真正的战争中最危险的职业，因为是其他位面首先刺杀的职业目标。方寒发现这一路非常顺利，因为他接到任务的时间比前世早了不少天。至于黑暗之影，恐怕也还没有泛滥到外面来。跟着卷轴的指引。方涵终于找到了山脉内部一座破败的石雕祭坛，做好准备，我们即将传送至副本内部。卷轴激活，祭坛突然升起一道微弱的白光，黑暗之域。然后，二十位玩家同时获得了一则消息：丁，你开启了未知的遗迹副本，为组队模式，组队情况二十分之二十。昏暗的遗迹空间宛如漫长的黑夜，无数模糊不清的嘶叫声不断刺激着所有玩家的耳膜。方涵取出光辉水晶灯，暂时借给叶方舟。自保能力弱的，尽量站在这个道具五米内，然后忽略后方一众人。他开始行动了。不一会儿，他就看到了漂浮的游魂野怪，黑暗之影，青铜野怪，等级 L V 7生命值530053300。技能词条：奸笑，黑暗收割。天赋词条：影符。疯狂法弹瞬间成型，对着冲过来的三只黑暗之影砸去。负 1,035 负500。负一千一百零六，负一百零四，减速、毒伤、灼伤、王语，一共四十颗法弹，而且高达百分之四十的暴击，很容易便触发。一轮轰炸，甚至还没有将法球消耗几颗。砰砰砰，噼噼啪啪，因为极速冷却只有 0.2 秒的 CD， 第二波的四十颗法弹再次成型。此时方寒的上空，前方密密麻麻全是耀眼的法弹。卧槽，我感觉我们还是低估大神了，包括叶方舟。他们就像十九个木头人，看傻了。丁，你击杀了黑暗之影，获得 4,620 经验。丁，你掠夺了技能词条奸笑。丁，你掠夺了技能词条黑暗收割。丁，你掠夺了天赋词条影符，评级为 C。一大波经验和掠夺的词条不断进账，才刚刚进入副本，方寒就不停的收刮起来。法术轰炸的动静更是吸引了远处越来越多的黑暗之影。这里获得的经验可比之前快多了，不仅有经验珠，还有首次额外 50% 全员加成。第二十二章，杀戮开始了。丁，你的等级提升至 LV 7五维属性加一，额外获得四点自由属性，全家智力，当前智力55攻击力355你们也别愣着了，地上掉落了不少黑暗碎晶，这东西不便宜嘞，小心收集起来。对了，到时候收益记得我有一半。方寒微微翘起嘴角，其实他本来是看不上这东西的，总要让他们找点事做，不是？听到方寒的话后，其他玩家瞬间激动。终于不再像十九个木头，大神可是杀了一座尸山啊！甚至没有使用什么补给，即使五五分，这东西都够一夜方舟工会大赚一笔。于是非常诡异的一幕出现了：前方的方寒不停轰炸开路前进，然后后面的十九位玩家则顺着他掠过的路围，在水晶灯范围内反复横行捡垃圾。啧啧，一位推土机是老大和他身后的十九位捡破烂小弟，方寒往前不断爆杀掠夺，他们就跟着捡到哪里。一位刺客玩家捡着碎金以及零散的其他掉落物，嘴都笑开了花。还好会长明智，特意多买了好几个大型背包。这尼玛遍地是黄金，哈哈哈！哈，黄啸天那个龟孙子以后靠什么和我们比？钱吗？砸进去的还没有我们捡到的多。啧啧啧！寂灭大神真尼玛是法术机关枪，吓死个人！很快，他的奸笑、黑暗收割和影符的词条都掠夺满了触发 Max 进化。奸笑 Max 发出刺耳的声音。对100米范围内所有听到的目标施加减速效果，降低 30% 移动速度，且眩晕 0.5 秒，消耗法力值20冷却30秒。奸笑从 LV 1时的减速 10% 提升至 30% 以及多出 0.5 秒的眩晕，瞬间变成了开局控场神技。任何战斗，奸笑起手就完事了。黑暗收割是和爆破类似的单体技能，方寒直接忽略。而这个进化后的天赋，影符币，见光度小于 30% 的时候，可以漂浮在半空。即意味着，现在方寒真的可以飞起来了。五虎起飞，当然这还只是副本的第一阶段。如果是正常低等级玩家来攻略，要做的是尽可能通过光辉水晶灯驱散黑暗之影，达到迅速走到这条路的尽头。没这个道具的话，就小心不要吸引太多野怪的仇恨，边打边走。
，谁会像方寒这样开局王炸，恨不得吸引过来的黑暗之影越多越好，然后全部轰死。很快，在方寒轮番轰炸下，一伙人来到了尽头的一个传送点，传送再次激活，黑暗之域暗影城边，这里居然有一座城堡！几位玩家惊呼：“天哪，这个场景也太逼真了吧！看起来就像是我们完全身临其境一样。”前方的方寒听到这句话后，表情有些怪异。有没有一种可能，他们就是真的？暗影城外除了黑暗之影，有不少地方埋藏着一些白银宝箱和特殊物品，所以拥有光速水晶灯的你们能获得多少东西，就看你们自己了。只要不作死，光靠外面的东西都能让一叶之舟瞬间暴富。当然，这在方寒的眼中不过是身外之物，真正的好东西还是在城中。叶方舟听出了方寒话中的意思，回道：“那你呢？打算独自进暗影城吗？”方寒点头示意，不是我不想带你们进去，而是那里面太危险。等到你们有十级后再攻略，就会好很多。叶方舟还是有自知之明的，也明白方寒的意思，因为这一次他们是手杀通关队伍，不仅白银宝箱是一次性的，开了以后就没有，很多额外物品也只可能在手杀队伍中获得。所以，比起冒险死亡，他们一直苟到方寒通关才是最好的选择。手杀通关的奖励一旦错过，再也没有了。而真想探索内部的话，之后再开第二次。第三次的副本不就行了？那个时候随便送死都没有关系。那好，寂灭兄，我们等着你的好消息。大神大神奥利给！没有人能比我更狗，我可是专业的。寂灭大神，记得瑶瑶永远都是你的大奶包。后方传来啪，地轻敲一声。哥，你干嘛打我？嘤嘤嘤！方寒独自踏进暗影城中，嘴角带着轻笑。这才是玩游戏最开始的乐趣啊！没有现实的残酷问题，玩家们真的乐在其中。黑暗之域，暗影城内部，他现在还处在城郊，正向中心不断前进。暗影城内部一共两种普通野怪，除了数量密集的黑暗之影，还有稍微稀少但血少攻击力极高黑暗之魂。他们是天生的法师，四十颗法弹瞬间升起，落下，屠杀开始了。负两千二百三十六，负五百，负一千一百零六，负二百二十四。减速，暴击，毒伤，灼伤，王宇。X 4 0杀戮的快感不仅刺激着他的神经，更有经验值不断收获的喜悦。突然，远处的一根石柱后面飞过三团幽冥火焰，方寒当即看到了三只不可名状的魂类生物——黑暗之魂、青铜野怪，等级 LV 9生命值 2,000 2,000 技能词条：明火、尖啸、枯萎、陷阱、影子球。天赋词条：坚守、火。这不就来了吗？小严。该你出场了，方寒顿时将体内欢欣雀跃的小火苗释放，见到明火的时候，就像是看到了美味的食物。小岩一拥而上，直接吞噬童话。嘿嘿，没想到吧？你的技能直接被吃了。小岩天克火元素技能，远处的黑暗之魂似乎被激怒，于是接二连三的明火和影子球不断飞来。任何一个技能打中才 LV 3 LV 4普通玩家的话都是必死，所以他才不让那些人进来。但他方寒。甚至可以戏耍三小只，待小岩吃饱饱，眼心中露出一丝冷白的明火之意，他就知道该结束了。瞪眼，直接控住，然后法弹精准落下。叮，你击杀了黑暗之魂，获得经验 2,970 叮，你掠夺了技能词条明火。叮，你掠夺了技能词条枯萎陷阱。叮，你掠夺了技能词条影子球。明火是一般的火元素攻击，但会造成五秒的持续烧伤，方寒基本不会用。吃灰吧，枯萎陷阱就是个好技能了。任何踏进施法者方圆十米内的目标，都会全属性降低 10% 且受到持续毒伤。谁敢近身，就让谁吃不了兜着走。影子球则是暗影元素的范围爆炸技能，但没有疯狂法弹，简单粗暴，该吃灰也要吃灰。叮，你掠夺了天赋词条坚守，评级为 C， 坚守 C， 咏唱不会被打断，且没有移动时，咏唱速度正 20% 这是一个对法师来说非常不错的天赋。方寒再也不用考虑什么时候打断自己的咏唱了，就算是闪烁位移，咏唱也在进行中。第23章：薄杀白银级 BOSS。随着大批的黑暗之影和黑暗之魂不断飞蛾扑火，方寒的明火、枯萎陷阱和影子球很快也达到了 max， 其中枯萎陷阱的全属性降低变为了 25% 坚守 C 则提升为坚守 B， 无论是否移动，咏唱速度都增加 40% 这个效果和迅捷手套的减少 20% 之时间还是两方面叠加的，所以。现在是 0.57 秒咏唱一次不被打断的40颗疯狂法弹，然后冷却又只有 0.2 秒 SKR。突然，一道模糊的一语响起
，是谁试图打扰王的沉睡入侵者，都该死！一支暗影黑剑从非常远的地方直射而来，方寒顿时近身闪烁到左侧的黑暗之影处，可是这支剑却像是长了眼一般，立刻掉头，再次对准方寒，果然是必中的，负五百二十。一剑直接扣除方寒520的生命值，但与此同时，法弹落在黑暗之影击杀后，嗜血效果发动，加264加257瞬间回满，而且这还只是自己的假血呢。来啊，看是你扣得快，还是我回得快？看这情况 ，boss 要按耐不住了。于是方寒使用了影符天赋，朝着城中心飞去，杀！满天的暗影飞剑从中心处射来，方寒直接硬抗，然后飞到啊。法弹轰到哪，他可能是唯一一个敢从上方开路的玩家了。一波接着一波，十分钟后，他终于看到了第一个 BOSS 的身影——暗影剑士白银 BOSS， 等级 LV 1 0生命值4 8 8点八 W 四八点八 W， 技能词条：暗影剑，满天飞剑，蓄力重击，嗜血。天赋词条：一射，每次攻击后可以位移10米的距离，每位移十次后获得20点敏捷，持续3秒。BOSS。天赋词条：命中。每五秒的第一次技能必中目标 ，BOSS。特殊介绍：黑暗帝国曾经的一位无名小剑手，但因为忠心耿耿，被卡尔斯腐化后，甘愿守护在暗影城的投影中。这个 BOSS 是个不折不扣的工兵，本来没什么，但就因为这个必中的天赋，组队攻略十吨师和战士血量，如果不超过一千枚，挨到 BOSS 就无了。而且必须不断换人，对战术和指挥的要求非常大。普通玩家没一对 LV 1 0以上的话，成功的概率只有 0.01% 之零点零奸笑。疯狂法弹立刻落下，负 1,035 负500负 1,106 负104减速，毒伤，灼伤，王宇 x 4 0如果全命中，一击累积10万血。当然 ，BOSS 也不是完全的弱智，所以只会造成差不多一半的伤害。然后方寒立刻近身闪烁至他的身前，枯萎陷阱顿时生效。然后杖击，多重束缚，水流剑，爆破，疯狂法弹。近身输出的目的是为了防止 BOSS 出手后不断位移，好好的法师都完成近战了。暗影剑士发现自己难以躲过方寒的轮番轰炸，干脆开始蓄力了起来。杖击，杖击，这一击触发了眩晕，欧豁对方的蓄力顿时被自己打断，他可太悲催了，跑也跑不动，不是被减速就是被冰冻。然后束缚和眩晕接着轮番上阵，在方寒的不解释连招下 ，BOSS 没有丝毫招架之力，渐渐的血量跌落到。即将濒死的状态，生命值一 W 四八点八 W。当 BOSS 的血量被打至最后的一 W 时，他身后的铃木突然发出了巨大的声响。方寒没有纠缠，而是迅速拉开距离向空中飞去。哈哈哈！为了王，为了伟大的暗影帝国，毁灭吧！砰！仿佛一只虚幻的大手捏住暗影剑士，然后他炸了。生命值四十八分之一点八 W。巨大的威力甚至将周围的黑暗之影全都炸成碎片。可惜，方寒早就移动到爆炸范围外。就是这个不讲武德的情况，前世将玩家们坑到死。马上就要击杀 BOSS， 笑嘻嘻了。结果突然来一发自爆，全部 GG。死之前看到 BOSS 最终剩下一滴血，谁他娘的心情能好？后来玩家才总结出两种避免波及的办法：其一是像他现在这样飞到半空中；其二是把自己埋在土里，虽然有点小难受，但不会死已经很不错了。随即最后一发水流剑落下。负五千一百七十五，负五百，负一千，负五百一十八，冻伤、毒伤、灼伤，王宇直接将 BOSS 收掉。方寒已经没有了先前的那般激动，现在的他杀低级 BOSS 如喝水，真正的好戏还在后头。丁，你击杀了暗影剑士 BOSS， 手杀，获得一点二 W 经验，获得八十银币。这家伙也是一个拥有特殊介绍的 BOSS， 所以掉落的物品是特殊的。丁，你获得了特殊道具。暗影剑手文书，这东西是十级后弓箭手职业转职特殊职业的一个道具，总共只有这次掉落的一个找到转职的 NPC 后可以成为暗影剑者，是个不折不扣的稀有职业。前世就是叶方舟获得的，这一世可以想想怎么满意的交易给他，以后一叶方舟逃不脱替自己打工的命运了。嘿嘿，方寒虽然用不到，但一点都不在意，因为他的心里早就有了转职的方向，同样是法师的某个稀有职业，当他到 LV 十之后便会亲自去取。丁，你获得了武器：暗影长弓、黑暗护臂、暗影靴。后两者自己可用，护臂类武器没有。而鞋子替换掉蛇皮靴。黑暗护臂，黄金级。部位：双腿护腿。职业要求：无。
等级要求 ：L V 5基础属性：体质加20额外防御加30抗暴率正 10% 特性：磁条守护，降低 50% 的减速效果。特性：磁条坚硬，腿部受到伤害时伤害为 0.8 黑暗靴，黄金级。部位：鞋子。职业要求：无。等级要求 ：L V 5基础属性：敏捷加20额外移动速度加120。特性词条前移，每十秒可以位移一次，位移距离为十米。特性词条侵蚀，移动的地方会留下一条看不见的影，再次踏入其中会提升 30% 的移动速度，影留存24小时。这两件装备，一件增加减速抗性，一件巨幅提升移速。虽然前移和掠夺的天赋词条效果重复，但丝毫不影响这双鞋的高属性增强。其实最契合的便是弓箭手风筝人，当然法师也同样。方寒跑起来的话。其他玩家连自己的背影都看不到。第二十四章，就说你上不上套吧。定，你获得了技能书，蓄力重击，暗影之力，直接学习暗影之力。暗影之力 LV 一，任何技能附带暗影之力，打中目标后侵蚀造成伤害的 50% 生命，无法回复，无消耗，被动无冷却。这是一个很不错被动技能，即造成伤害的一半无法使用治疗回血。被动技能比起主动释放的技能，还是越多越好。至于蓄力重击，早就已经掠夺到手。丁，你掠夺了技能词条暗影剑，自适应职业和疯狂法弹合并为疯狂影弹。丁，你掠夺了技能词条满天飞剑，自适应职业和漫天真雨合并为漫天弹雨。丁，你掠夺了技能词条蓄力重击，自适应职业变更为元素重炮。后两个技能没什么特别的亮点，聊胜于无吧。但是，他现在最重要的疯狂法弹居然再一次合并了，不得不注意。疯狂影弹 Max 短暂引导一秒后，凝聚十颗影元素弹球，对命中的5乘以5范围内所有目标造成每颗 300% 攻击暗影元素伤害，且降低命中的目标 20% 敏捷，消耗30法力值，冷却两秒。从此刻起，意味着这个技能带元素伤害了。那么自己的蓄水可以生效替换成水元素的 1.5 倍伤害，而且技能自带减敏捷，这可不是单纯减速，因为敏捷不仅和移速有关，也和身体闪避动作和攻速有关。啧啧啧，史诗级增强啊！丁，你掠夺了天赋词条一射，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条命中，评级为 B。本来近身闪烁就够变态了，现在还有了一射，攻击时到处移动，别人根本打不着，刺客都没他能位移的。而另一个每五秒必中的攻击也非常不错，这个 BOSS 又给了他巨大的收益呢。与此同时，令其他玩家们破防的时候又来了。全服公告：玩家寂灭获得了暗影剑士、白银 BOSS。的首杀奖励自由属性点五，全服公告，玩家寂灭，三遍啊，又是三遍啊，寂灭大神的三遍公告又来了啊,啊,啊！你是一个一个，天哪，其他玩家没有活路了，这个 boss 在哪里啊？我们都还不知道，位置大神就杀了，气死我了！为什么发现 boss 的不是我佐佐木？如今在暗影城外到处挖宝的19位玩家也同时收到了公告，妈耶，这才多久，大神就将 boss 扬了？外面的东西都这么好。可以想想里面会有多少好东西，做人别太贪心。要不是寂灭大神的道具，我们在外面都不能像现在这么轻松。进去不是送死吗？方寒的恐怖已经深深的烙印在了一夜方舟所有的精英心中。呼，方寒深呼一口气，系统出现了可以结算的信息，但他没有选择结算离开，因为击杀这个 BOSS 并不是终点，后方的陵墓已经升起，这里便有特别的隐藏剧情。也只有这一次可以遇到这个隐藏剧情，以后的副本陵墓都消失了。方寒停下了脚步，思考着到底该不该触发。前世的两大工会触发这个剧情后，可是将新手村弄得生灵涂炭、面目全非。毕竟这是个加速开启新手村最终大事件的导火索之一。但这次有我在，又怎么可能会有问题呢？既然来了，当然还是不能错过。而且，其实，在某种程度上，他还挺欣赏那位的。于是，果断的踏进阴森的陵墓中，石壁上的油灯突然被点亮，接着。陵墓的中心出现了一块透明的镜子，那里浮现了一道身影。来到这里的只有你一个人，他的后人真是越来越弱了。可惜啊，光辉一族依旧无法改变任何事情。镜子中的虚影饶有兴致地看着方寒，方寒却笑着回答道：“我不是光辉一族的后人。”他决定做一个稍微冒险的事情，所以如今开始试探这个老狐狸。嗯，镜子里的虚影轻哼一声：“你不是光辉一族后人，那你破坏老子曾经的东西干嘛？”踏进陵墓干嘛？进来玩的吗？方寒的这个回答完全不按常理出牌，卡尔斯反倒起了兴趣。尊敬的卡尔斯
，你有没有兴趣和我做一个交易？”方寒再次语出轻狂：“无数年中，有谁敢和他提交易？要么畏惧自己，要么是神教的走狗痛恨自己。他一个人可顾忌太久了。你既然知道我的名讳，还敢提问，就不怕我随手捏死你这样的蝼蚁吗？”他不明白，这小子这么弱，竟敢说这些话。卡尔斯其实只是想聊聊天罢了。当然。前世的玩家们肯定是以乐子的心态不断嘲讽作死，导致卡尔斯越发冷静的恐怖，理所当然一出来，魏明镇就没了。当然怕，但是这改变不了什么，对吧？方涵也很上道地和这个很久没有说过话的老人平和的闲聊着。据前世的传言，陵墓大概停留了一个时辰左右，镜子中的卡尔斯，甚至包括整个暗影城都不过是一个投影。因此，卡尔斯虽然嘴上这么说，但并不能伤害到方涵。但距离他真正归来，也只是时间问题了。有趣的小子，来说说你的交易内容。我突然有点好奇了。方涵的回答让老人有些愉悦，他也有点相信方涵并不是光辉一族后人了。毕竟那群人只要见到自己，不是嘲讽，就是想立刻杀了自己。我可以拿到曙光神教和皎月神教封印你部分力量的钥匙，让你以完整的姿态回归大地，如何？就凭你？卡尔斯自是不相信的。虽然现在的两大神教没落了，以教会的形式出现，但也不是这小子可以撼动的庞然大物。任何一个神教背后，其实都隐藏着不为人知的恐怖力量。很简单啊，我们可以签订黑暗契约，这不正是您拿手的能力吗？方涵信心满满的看着卡尔斯，我就这么光明正大的套路你，你就说上不上套吧。黑暗契约的确是卡尔斯最自豪的绝对契约能力，任何人一旦签订，都别想违背契约内容，不然将永久的将一切寄献给他。他没想到这小子对他还挺了解的，看着也不像个堕落的人，怎么想着帮自己？帮自己这个杀尽天下、被正义所不容的曾经黑暗帝王，第二十五章，以为我会亏，我赚爆了，好吧？寂灭小子，你的胆子可真大，不知道是谁给你的勇气。梁静茹啊，当然，方涵只是在心中捧腹揶揄。卡尔斯苍老的话语再次响起：“你既然敢提出这个条件，那需要的东西肯定也不简单吧？说说看。”如果方涵没有提出黑暗契约，说什么卡尔斯都不会在意。但现在八成是上钩了。方涵轻声道：“尊敬的卡尔斯，我的确有三个条件，但对您来说绝对不是困难的事。第一，我需要您手中的世界传送石；第二，承诺替我对付一次在你能力范围内的敌人；第三，在完整回归世界的一年内不发动任何战争，也不可以任何形式的对付我。”好，卡尔斯顿时有些不解。方涵知道自己手中有世界传送石，这没什么，虽然珍贵，但达到他这个层次后，已经可以自己开辟空间传送阵了。而替他解决敌人一次也合情合理，不过看来这小子口中的敌人不简单，居然得让他出手才行。可是这第三点是几个意思？老子回来不发动战争，暴打神教，那老子回来干嘛？回来观光一趟。虽然时间并不是问题，但老人有点不理解。看来你早就想好了这些问题。不错，这三点对于你交易给我的东西来说，反而一点都不困难。这么看起来，他堂堂黑暗帝王还成了占便宜的一方了。当然，他没必要询问方涵这么要求的原因，肯定有特殊意义。不过是一年嘛，对他来说洒洒水罢了。但便宜还是不会占便宜的，不然。呵，我帝王强者的脸面往哪方？虚影停留的时间不剩多少了，你可想好了？黑暗契约一旦签订，再也没有后路可言。怎么，你一个堂堂帝王还怕我反悔不成？方涵在心里偷笑，他的一个反客为主，似乎将卡尔斯迷失了。嗯，我已经想好了。突然，方涵见到镜子的正中心出现了一道菱形符文，漆黑的符号中出现了一道黑色死气，开始在方涵身边萦绕。然后，符文最后化作一颗晶莹的正十二面体水晶，被方涵接在手中。这就是世界传送石，可以不通过传送阵便传送到已知世界的任何地方。丁，神秘人对你生成了一道黑暗契约，是否接受？方涵立刻查看契约内容，除了之前他说的要求和报酬，契约的内容还多出了几点。在卡尔斯方。额外赠送对方一道暗黑死气，但其二对付的敌人必须比他的层次要低，两大神教除外。要是对付和他同一水平的敌人，那干嘛吃力不讨好？当然，如果是两大神教内部的人，他反而乐意至极，毕竟他曾经的敌人只有神教罢了。暗黑死气，拥有者免疫任何控制效果，且受到的所有暗影伤害降 80% 神圣伤害降低 50% 呃，老板大气，暗影伤害和神圣伤害可是所有伤害中破坏最大。也是以后高等生灵们使用最多的伤害类型。这道暗黑死气绝对是卡尔斯的本源力量之一。方涵果然对他的性格想的没错，卡尔斯不是一个会答应不对等交易的存在。
他不允许某一方占较多的便宜。而在方涵这里，附加了一个期限180天，即180天内如果没有将承诺的钥匙交给卡尔斯，将会强行祭献一切，包括已经给出的报酬。至于为什么是180天，方涵可明白着呢，因为前世他正是在六个月后回归，第一件事便是把魏明镇和玩家们扬了。可想而知，前世的这个场景。他到底被玩家们如何嘲讽？玩家的祖安能力一点都不是盖的。你接受了黑暗契约，契约生效。哈哈哈,哈，小伙子，这对我来说或许只是个游戏，因为一旦你没有完成，所有的一切还是属于我，而他不会造成任何损失。这也是他为什么额外赠予一道暗黑死期的原因。一场交易，两个人都满意。果然，其实和这位帝王好好的交谈，还是能改变很多事情的。方寒临时做出的交易决定，居然真的成功了。鸡面小子，你可以再说说如今世界有什么有趣的事情吗？现在的卡尔斯变成了一位好奇宝宝。方涵笑道：“说到有趣的事，那我就有很多话了。偷偷告诉你，以后可别说是我说的。上一代曙光教会的圣女其实是个带伴儿的。”寂灭，有趣有趣，很久没有遇到这么有意思，还丝毫不畏惧我的小家伙了。联系即将切断，再见吧。老人心情舒畅了很多。方涵对着镜子轻轻挥手道：“再见。”随着镜子消失，铃木里的油灯熄灭。方涵发现自己被强行传送至陵墓外，至于陵墓则变得虚幻，逐渐消失。然后，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你以为我方涵会亏？不不不，这他妈的是赚爆了，好吧？不仅白嫖世界传送时，还白嫖的他的本源力量。而他需要做什么？其实什么都不用做，因为曙光教会和皎月教会里面隐藏有信仰着卡尔斯的叛徒。前世在卡尔斯回归之前，叛徒们趁着主力外出偷走钥匙，直接打破了他的力量封印。而那几位叛徒听说当时便被教会发现，立即灭杀，但封印已破成为定局，理所当然，他前世就是以完整姿态回归的。噗嗤！等到这次封印破除时，卡尔斯只会以为是方涵通过某种手段做的。还有一点，也是方涵大胆接受黑暗契约的原因，在卡尔斯回归的时候，世界还未融合，所以即使失败，方涵死了，也只是失去了一条命以及本就属于卡尔斯的两样东西。一小时后复活他，又是一条好汉。我可以不赚，但绝对不亏。现在的卡尔斯当然不会知道这一点，所以嘿嘿嘿。黑暗契约成立后，无法发动战争的卡尔斯肯定会进一步积累力量。到那时候，世界都该融合，异位面都要入侵了。那么他又会怎么做？方涵只知道前世的卡尔斯在新手村最终事件的时候，失去一道分身和无数眷属与庇护神教里某些大佬同归于尽。到世界融合后，他已是孤身一人。早早便离开蓝星，进入了更高的上重神域中，然后从此失去了消息。直到方寒死亡的时候，也不知道这位曾经的帝王处在何方。第二十六章，收获满满。整个暗影城内，黑暗之影和黑暗之魂掉落的杂乱物品铺天盖地。方寒再次将幸存的小怪们清理了一番，特别是黑暗之魂，一个都不能留下。总算完事了。于是他立刻给叶方舟发了一个消息：暗影城已经清理干净。你们可以进来收集掉落物了，信息秒回。好的。接着，方寒往陵墓位置的更后方移动，那里应该隐藏有几个不错的宝箱，同为白银级宝箱，但开出的东西肯定比城外的好一点点。你打开了白银宝箱 X 2丁，你获得了留影戒 X 1优质暗甲 X 1银币 X 2 0铜币 X 3 0 0白银品质的留影戒，直接替换青铜品质的腾蛇指环。留影戒，白银级，部位，戒指。职业要求无，等级要求 L V 5基础属性攻击力加20暴击率正 5% 特性词条留影，每次暴击有 20% 概率再造成一次普通伤害，攻击力比腾蛇指环多了10点，而且这个特性词条非常不错。方涵现在的暴击率可是高达 40% 很容易触发。在等到获得暴击护符后，则条件更充裕。优质暗甲和货币则直接扔进背包，玩家十级前自带的背包容量只有100个。非常不够用，因此需要额外购买大型背包用来收集掉落物。到时候买一个最好的。在得到世界传送时候，他知道该去哪里买了。方涵终于和一叶之舟的19位玩家会合，然后由击杀 BOSS 的那位玩家及他自己点击副本结算。此刻，第一个副本正式被通关。丁，你的队伍完成了黑暗之域副本，首通，存活玩家二十分之二十，探索完成度 100% 击杀野怪完成度 100% 成功击杀 BOSS。评级为 S S S M V P 寂灭，首通工会归属一叶之舟 ，BOSS 手杀归属寂灭，输出占比 100% 基础奖励存活所有人 
白银宝箱 X 一，幸运卷轴 X 一，银币 X 七五，铜币 X 三百。幸运卷轴是一次性消耗品，使用后获得持续12小时的野怪三倍掉落概率，还可以对已经手杀过的 BOSS 使用，用来刷装备很不错。当然，方含有无限掠夺，根本不在意。评级 SSS 奖励 MVP 寂灭，自由属性点五点，低级特性水晶 X 一，其他存活玩家自由属性点五点。工会奖励一夜方舟。工会声望提升500开启工会内部商店权限。BOSS 手杀奖励：寂灭，自由属性点五点。哦豁，手杀的通关队伍就是舒服啊。而获得奖励要求玩家必须存活，所以狗到现在的19位玩家们已经彻底疯狂。我擦，白银宝箱意味每人都保底一件白银装备。他们之前一共也才找到五个白银宝箱，但那属于工会资源。我们居然也获得了五个自由属性点，我要全家敏捷，起飞！啧啧啧。果然活着就是好，爽炸了！到时候暴打皇族小儿。感谢寂灭大神，从今以后我身在一叶方舟，心在大神。一旁的叶方舟瞪了他一眼，我还在这里呢。一众人开始向未名镇返回了。这次跳过青铜 BOSS， 直接击杀白银 BOSS 存在的副本，对一叶方舟的人来说彻底起飞。只有方涵一个人非常淡定，这就是大神啊！对他来说不过是小意思，牛批。方涵额外获得的白银宝箱又开出了一把寒冰法杖，随即扔进背包。其中还有不少自己看不上但别人眼红的装备。回到一叶方舟大本营后，方涵决定选择性卖掉大部分，然后将获得的十点自由属性全家治理。简单看一下自己的面板 ，ID 寂灭，等级 LV 7种族人族炎天选者，职业法师，生命值 66206620， 法力值 18801880， 五维属性智力65体质32敏捷60。精力84魅力27攻击385防御129暴击率 40% 暴伤症 10% 抗暴率 20% 装备：寒冰法杖、死灵权杖、灵冰铠甲、流影剑、黑暗护臂、黑暗靴、满月吊坠、棉火面具、迅捷手套、天赋词条、无限掠夺 SSS 掠。现在他距离升到 LV 8也只差一点点的经验，一切都在稳扎稳打。他的手中拿起了低级特性水晶，这个东西非常稀有，只有 S S S 评级时才可能出现。作用便是给选定的装备增加一个效果普通的特性词条。问题就是装备太差，一旦用了再换装备就觉得可惜，只能给自己满意的装备才行。但方涵没有这个疑虑，因为死灵权杖永远不用更换。你的死灵权杖增加了一条特性词条：死灵。特性词条：死灵。使用这把武器击杀的敌人后。有 10% 的概率生成为你而战的死灵法师，继承原身 20% 的全属性，持续3秒。咦，这个特性还蛮有意思的，因为它能瞬间秒一大片，所以总会有触发的可能。可惜的是，只能持续3秒。以后要是获得终极甚至高级特性水晶，倒是可以强化。全服公告：工会一夜方舟成为首个通关副本的工会队伍，奖励工会声望值200。全服公告：工会一夜方舟。当一众人回到未名镇后。三遍公告瞬间响起，卧槽！一夜方舟牛批，终于，终于啊，终于不是寂灭的公告了，不得了！一夜方舟要起飞了，我赶紧发到聚合平台上去。寂灭终究是一个人，怎么可能比得过大公会？全服公告：玩家寂灭为攻略副本的首个 MVP， 奖励自由属性两点。全服公告：玩家寂灭。紧接着上面的公告还有这三遍公告，玩家们刚才还在讨论着，就是就是，一个人怎么和公会比吗？妈的隔壁！尼玛，为什么一夜方舟攻略的副本 MVP 是寂灭啊？卧槽，大神不会真的加入一夜方舟了吧？不不不，我刚才查看了一下工会玩家列表，寂灭没在里面，结果还是寂灭带飞的一夜方舟。寂灭牛批，寂灭无敌。第二十七章任务完成，传送消息在网络上传播的速度堪称奇迹，比起未名镇服玩家麻木的水花，世界各国的大工会全都炸了。又是寂灭，为什么又是寂灭？他们现在连各个新手村副本的影子都见不到，为什么寂灭不仅找到，还通关了？松下安倍，八嘎！到时候遇到寂灭了，一定要让你死拉死拉低。拜拉西登，法克，消灭寂灭，从此我们的霸主地位永恒。朴槿棒，阿西巴，竟敢抢先我们一步，我们本打算瞬移的呀啊呀！一夜方舟欠下了方寒游戏中的一大笔债务，因为不仅是之前的报酬，他还将普通装备和重复的技能书卖给了夜方舟，不对，是赊给了他们。叶方舟在现实中是一位富七代，祖辈经商的那种小有资产。
，但家族绝对不会允许他大力投资到游戏中。而黄啸天则属于官商接战的恩代，还是家族唯一的独苗，现实的确不能比。因此，一夜方舟前期的主要投资都是他自己一手解决，只是现在发展的出乎预料，才导致现实的资金跟不上游戏的资金。方寒离开后，他们得动员工会成员们打工还债了。而此时的方寒正心情愉悦的迅速赶往一个地方——魏明镇。村长家，方涵推开院子外的大门，再次来到熟悉的小房子边，很快就见到了有些忧心忡忡的村长霍一。而霍一在看到方涵的那一刻，顿时变得激动。天选者，你居然如此之快就完成了我的委托，实在是一位了不起的天骄。哎呦，你这么夸我，怪不好意思的。哪里哪里，村长，您才是伟大的奉献者。方涵客套一句，但霍一听到后神色微变，然后瞬间恢复到优秀的勇士理应获得最好的奖励，这是你的报酬。丁，你获得了暴击护符、黄金宝箱 X 一、一枚金币。小巧的暴击护符终于到手了。暴击护符道具，特性词条顺爆，进入战斗后的第一击必定暴击。特性词条爆裂，携带后暴击正 20% 只用携带在背包中就可以触发的道具，以及超高的暴击效果和加成，可以称之为新手村前期最强道具。可谁叫他去了新手村外一趟，但这东西依然不能放过。光面板都有 60% 的暴击率了，堪称恐怖。霍一对你的好感加40。当前好感度已达到100。哦，这是第一个对他好感度达到100的 NPC。没想到这一世最先的是村长。霍一微眯着眼说道：“小伙子，你有没有兴趣学习更多关于光明的力量？我在曙光教会里有朋友，可以引荐你过去哦。”这是特殊剧情，部分 NPC 在达到100好感度后可能会触发的特殊剧情。况且。他不是正好要和曙光神教接触吗？以一个不让人怀疑、光明正大的身份潜入非常有必要，并非因为卡尔斯的契约，而是他有光辉石啊！为了世界道具也得偷摸着当一回内鬼，不是因为讨厌这个教会，而是明面上必然会有冲突。总不可能对曙光教会说：“喂，我这里有光辉石，快点将存放世界道具的地点告诉我，我来取走。”不屑，人家恐怕第一件事就是将光辉石抢走，然后反过来站在道德制高点。大呼自己偷走了他们的镇交之宝，方寒立刻露出激动的神色，道：“真的吗，村长？那太好了，能得到您的推荐，真是我的荣幸。”霍一满意的点头。这个天选者是众多天选者中的翘楚，如果潜心跟着教会学习，不出几年，势必会成为一方大贤，拯救苍生。当然，上面只是霍一的幻想，方寒只想着该如何空手套白狼。世界道具，曙光的叹息，我来啦。两人在进一步的交流中约定好了，几天后教会如果来人，方涵便可以跟着对方到曙光教会中学习一段时间，然后根据意愿等是否加入，便看方涵自己。只阿方涵关门而出，一只老狐狸和一只小狐狸都露出了满意的笑容。而方涵出来的第一件事便是打开黄金宝箱，叮，你获得了元素法杖 X 1揭示绳套 X 3银币 X 3 0铜币 X 5 0 0看到元素法杖后的他非常高兴。终于，寒冰法杖要退休了。毕竟他的疯狂引弹自带了减敏捷效果后，那个减速词条就相当于没有一样。元素法杖，黄金级，部位，手部武器，职业要求，法师类，等级要求 ，L V 5基础属性，攻击力加50法力值加500魅力加10。特性词条元素，元素技能造成的伤害 X 2特性词条回目，每使用10个元素技能，将会回复施法者 10% 的最大生命值。人间吸血、造血、抽血小王子，更主要的元素词条比蓄水都还猛。我每一击都是双倍伤害的攻击，还看着干嘛？直接装备啊！然后他的攻击力刚好四百，舒服的不要不要。方涵找了一个无人的山洞，拿出世界传送石，先去一趟那里，设定已知位置的坐标，然后连接当前坐标，激发这个正十二面体。传送中，启明城。方涵从一个小巷子中走出，到街道上。不少衣着华丽的人以及半兽人来来往往，一派和谐。方寒传送的这个地方，实际和魏明镇属于同一个国家——繁星联合教国。这个国家包容各种不同的教会，其中以曙光教会为首，皎月教会第二，所以启明城中心也是曙光教会的中心。而他隔壁的教国，则是皎月教会为首，曙光教会第二。各教会和各国的关系嘛，太复杂了，懂得都懂。魏明镇是东北边的一个偏远小镇，基本见不到半兽人。而启明城则是教国的首都，两者天差地别。这个城市是属于不包括在任何新手村内的本土势力集中地。
，因此方寒也不用担心会造成核服。不过，好像就算核服了也没什么影响。他撑着下巴思索，除了他，其他玩家根本无法传送到其他地方。而通过十一路公交车试图探索未知区域，那得多难啊！那就等转职后吧。反正魏明镇现在的主要剧情和特殊前提都接触到了。剩下的一切交给时间酝酿。拥有世界传送时也不怕赶不回来。方涵顺着熟悉的街道进入了另一条巷子，转过几个弯后，终于见到了一家土里土气的商店，就是这里。第二十八章，埃里德小店。商店的名称是埃里德小店，外面普普通通，但前世有玩家机缘巧合走进后大吃一惊。这家店老板绝对是一个隐居在城市中的大佬，东西的品质在其他地方远不能比。所以这家小店也就成了众多玩家口中的隐藏商店，甚至偶尔还有玩家能触发到店主埃里德的委托任务。据说后来老板被玩家烦到后，一夜之间人走楼空。方涵惋惜了好久，打开店门向里走，最先映入眼帘的是货架上堆满的五颜六色药剂瓶，光这里药剂的品质就比霍尔药剂店中的药品好上不少。店主埃里德正在悠闲地看着报纸，见到方涵的闯入，轻瞥了一眼后便不再理会。低级回蓝药剂。中级回蓝药剂，还有新手村没有的高级回蓝药剂。方涵简单的清空了货架上的高级回蓝药剂，很长时间都不用担心自己缺蓝的问题了。接着，他走进了埃里德的柜台边，这位魔法师老者慵懒的声音传来：“一共五金币，二十银币。”“好的。”“不过店主，听说你这里拥有极品空间背包，为什么没有看到呢？”方涵询问道。埃里德皱眉，终于认真的看向了眼前的小子。“既然你有能力知道这个消息，那我便告诉你。”极品背包属于非正规卖品，我只接受物品交易。丁，埃里德对你发布了一则冒险任务，获取优森魔爪中的爪魔种子，并交给他。奖励：极品空间背包。这个极品空间背包可比系统自带的不知好了多少，不仅存放数量没有限制，而且甚至可以存放活物。最主要的，掉落物再也不用亲自拾取，只要简单设定一下要求的物品，它还会自动吸取100米范围内的无主掉落物。对方涵这种不愿浪费时间捡破烂的人来说，简直绝配。小伙子，我劝你还是打消这个念头。找魔的种子根本不是你这种实力的人可以拿到的。埃里德笑道：“当然，你要是发动长辈们帮助，也不是不可以。”优森魔爪吗？那里的外围野怪都是普遍三十几级的黄金怪、铂金怪了。但是，如果只是取得找魔的种子，其实还有不少避免战斗的办法。他前世的记忆中正好就知道哪里有种子。好的，店主，如果顺利的话，我明天还会再来，记得准备好物品哦。接着，方涵放下五金币、二十银币后，就夺门而出。埃里德，一天的时间，如果没用大传送术，甚至都不一定能到优森魔爪。这小子有点意思。埃里德摇摇头，轻笑一声，接着看起了报纸。前世的时候，方涵本人并没有和埃里德接触过，所有的信息都是通过其他玩家发在网络上的图片讯息得知。那时刚好被其他任务缠身，待解决完后，埃里德都跑路了。但现在，他真正的明白了这位大佬的不简单。同为法师更是明显，这种法术感知的压迫让他顿时想到了不少大人物。他绝对是一位媲美曙光教会长老级别的禁咒法师，虽然和卡尔斯比起来不够看，但也已经站在了人族这个物种的顶端。回到了无人的小巷中后，方涵重新建立起来优森魔爪的坐标。世界传送时启动，不得不说，拥有前世记忆、熟悉大部分地方的他，在得到世界传送时候，完全就是一个 bug 存在，想往哪里传送就往哪里传送。只要对方没有反制空间手段，我打完就传送跑，你却打不着我。毕竟他也没想到卡尔斯会答应自己的要求。老东西，你的物品最有用了。阿、啊、啾，一方神秘的黑暗王座之上，一位正在打盹的老人突然打了一个喷嚏。我的子民正在呼唤我，离回归不远了。优森魔爪东侧，庞大而又危险的优森魔爪占地非常广阔。如果方寒贸然传送到中心，可能直接落地成河。而东侧是野怪稀少的迷雾之地。也是前世发现过长魔种子的地方。丁，你进入了失明状态，全视野降低 80% 才 LV 7的他突然传送进来，本就是胆大妄为。轰隆！突然，远处的一道巨大爆破声响将树梢上的无数飞行野怪惊走。怎么回事？难道除了自己，还有其他人也闯进了这里？方涵并不慌张，因为他只要取到魔爪种子，便可以瞬间传送离开。我记得应该还要向北一点。方涵小心翼翼地缓慢移动。并且每移动几步便停住脚步，隐藏不动，做到尽可能谨慎。即使外露的气息，在其他生物看来就是一只蚂蚁罢了，根本不会在意。这也是为什么他说要花费一天的原因。时间都耗费在这上面，不然直接传送来办完事就传送走，但绝对刺激。
，有哪个 LV 7的玩家敢到这里作死的？他们恐怕进都进不来。轰隆，之，远处的声响更加清晰，方寒心悸。这种场面得有一大群 LV 4 0以上的法师轰炸吧？更别说肯定还有其他职业的配合屠杀。今天的优森魔爪到底怎么回事？自己来的可真巧。夜晚将至。方寒的满月吊坠月光的特性开始生效，而他也终于来到了一座小山涧边。这地方他记得和前世一模一样，而山涧的尽头便是沼魔们精心隐藏培育的种子。沼魔是一种特殊的半兽半植物野怪，而优森魔爪中的霸主及最终的 BOSS 其实是用身体细胞诞生所有沼魔的魔爪之母。但沼魔之种却不同，它是真正意义上 BOSS 诞生的后代，即沼魔中的皇族。比起沼魔出生就半植物半兽有战斗力。他们需要经历从种子发芽、茁壮成长为参天植物，然后半兽化的整个过程。埃里德所需要的便是还未发芽的种子。那时的他们是构建某些特别术法的顶级魔法材料。可问题是，可遇不可求，很多时候都无从可找。也只有方涵靠前世的经验和世界传送时，才能顺利来到这个地方吧。第29章：野生的小萝莉。一般情况，镜头边会有几名找魔守卫。方涵已经做好了快速解决他们的打算。只是对付几只 LV 4 0的普通野怪，他完全能得心应手。但如今是怎么回事？方涵缓慢接近后，竟什么守卫都没有发现。机会，仔细确认，应该不是陷阱后，他快速的踏进了禁地。我的天，真的，全部都是！只要还没有半兽化，这些皇族的后代反而没有一丁点战斗力。这块幽森的花园布满了各种发育进程的沼魔之种。什么都别说，趁没人来，赶快收啊！丁，你获得了沼魔之种 26%。丁，你获得了沼魔之种 11% 丁，你获得了沼魔之种 5% 除了这些已经发了点小芽的，最珍贵的完全没有发芽的，他也从土中挖到三颗，发财了！已经发芽的沼魔之种，每一颗的价格都不亚于50金币，而他一共收到了27颗，更别说那三颗价值100金币以上的原始种子。方涵本来都做好了快速杀死守卫后，只要找到符合要求的种子，立刻传送走的。因为这个特殊之地，一旦发生战斗 ，BOSS 很快就会被吸引过来。这个 BOSS 可是钻石级啊！一旦达到钻石级的 BOSS， 会生成特殊的压制磁条。现在的方涵都还无法破防，没想到居然这么顺利。难道找魔族群出事了？如果是有人在攻略 BOSS 的话，的确有可能连这里的守卫都不得不上战场。夜晚远处的声音微弱了很多，但依旧稀稀疏疏。扑哧，真是多亏了那些人，因为他们，方涵反而捡了一个大便宜。此间事了。但方涵没有立刻开启传送离开，玩家热爱搞事的心态令他对大概是中心地带发生的事件充满好奇。如今世界未融合，作死也不会死亡，而且也有世界传送石兜底。方涵鬼使神差的试图向中心的行动。该死，那个臭娘们竟然将空间隧道连接到了这里！路库塔，我们必须赶快摆脱这只魔爪之母的纠缠。审判法师众，拦截所有的爪魔们！暗月刺客组，黑夜已至，随我往东面追。那个女人逃到了迷雾之地中，不能再让她开启空间隧道。虽然路库塔不认为受了如此重伤的她还有力量构建空间法阵，但她脸色依旧怨毒。那个女人竟敢在自己的眼皮底下逃走，红色之塔的脸面都被自己丢尽了。所以无论如何都不能放过她。失明状态无法解除，方涵依旧只能缓慢的移动。现在他想着，要是有一个真实之眼天赋该多好。好像某一重的辛德拉莱拥有这个天赋，方涵心中的小九九又多了一个。再不济，他也可以掠夺一些增加视野的天赋。比起一些无用武之地的技能，天赋当然还是越多越好的。突然，方涵敏锐地感受到了不寻常的力量对他袭来。谁？背包中的世界传送石立刻准备好激发。无论如何，只要假血还在，他就有激发的时间。方涵疑惑，对面远处一个小巧萝莉模样的泽瑞伊也出现了疑惑。那个地方停下的生物，居然不是魔兽，没有受到自己召唤指令的控制。难道是人类？可是会有这么弱的人类闯进这片沼泽之森内部还活着吗？他不理解，但好在不是那些追杀自己的人。针对方涵的力量稍纵即逝，方涵发现似乎没有受到任何伤害。神马情况？刚才看起来非常恐怖的玩意是吓唬人的。噗！方涵隐约看到一个小巧的身影吐了一口血，然后半跪在地上。方涵猜测那人或许受伤了，很可能是对付魔爪之母时受的伤。非玩家的 NPC 们可是只有一条命的，一旦死亡，直接就是真正死亡了。去还是不去？如果过去，也许能触发到一个特殊的隐藏剧情，可能性非常大。这种临时救人的剧情很容易衍生出各种大事件。其实按道理来说，世界融合后
。第一重神域是蓝星和这方大陆结合的地方，所以不仅他们要保卫自己的家园，这些 NPC 同样也要保卫自己的家园。唯一的区别就是，他们可以通过系统看到绝对的忠诚。如果非要建立势力的话，以 NPC 为主，绝对比玩家们为主来的实在，因为玩家们随时都能背叛。做好了决定，方涵微微上前，对着迷雾中的影子道：“你好，请问你需要帮助吗？”你帮不到我，泽瑞一冷漠回应。嗯，是个女生，萝莉音。方涵表情怪异，这是遇到了一只野生的小萝莉。方涵再次上前，面带笑意，我可以帮到你，别小看人呢。很多 NPC 都性格怪异，越是厚脸皮的玩家，反而越能接到好任务。因此，方涵非常有耐心进行着交流。如果你不想死的话，赶快远离这个地方，让我静静等在这里，一切还是该结束了。对面那个小子和他的差距，就像是蚂蚁和大象。他实在想不通，怎么会出现在这里？我有一句妈卖逼，不知当讲不当讲，别那么固执嘛。终于发现对方并没有攻击自己的意图后，方涵走近，看到对方的信息。玩家自带的关于查看 NPC 的信息非常简单：泽瑞一重伤，无力，等级不强，跌落。以玩家的角度来看，重伤代表此人生命值见底，无力代表此人法力值见底。而他不仅拥有这两样状态，更是出现了等级的跌落。这对 NPC 来说就是真正的濒死，可不是靠回血药剂就能解决的了。好家伙，你这真是只能等死的节奏啊！没有解决手段的话，连这片沼泽地还没走出去就要无了。而等级不详，只能代表对方比自己高出很多，是个狼面。纯白色的发丝，脸上却非常坚毅。虽然是萝莉样貌，但实际的年龄绝对超过 N 个自己。方涵一时不知道该作何评价。等等，泽瑞一，怎么好像听过这个名字？方涵好奇问道：“那个，请问你是一名召唤师吗？这小子还不走干嘛？那就陪他一起等死吧。”直到方涵问了这么一个奇怪的问题，泽瑞一点头道：“怎么，很奇怪吗？”“嗯，你是一名天选者。”第三十章，大爆炸，紧急脱险。方涵走近后，他也看到了方涵的简单信息，其中包括寂灭和人族的天选者。是的，而且我似乎可能还和你有点关系。接着。方涵的手中出现了一张泽瑞一的契约，一脸无奈。泽瑞一居然是女性的名字，大召唤师泽瑞一原来是一个白毛小萝莉，怎么可能？你居然拥有我父亲的召唤契约？哦，是你父亲啊，那没事了。不过，你怎么也叫泽瑞一？这下轮到小萝莉泽瑞一，震惊地盯着眼前的帅气小子。我父亲已经离世十几年了，没想到你居然会有这个物品，太奇怪了。方涵也觉得奇怪。这东西仿佛就是无限掠夺从岩仙那里卡爆卡出来的一样。此时，小萝莉突然变得焦急，快离开这里，是暗月刺客。与此同时，她的双手紧贴土地，然后四周的树木突然好像活了一般。嗖嗖嗖，一把飞轮划出优美的弧度，无数树木依旧被削成两半。泽瑞一再吐出一口鲜血，不听话的老鼠终于找到你了。原来还有别人，泽瑞一的伤势他们造成的，并不是因为 BOSS。本来他们俩都还没来得及说几句话，方涵终于意识到情况并不是自己想的那样简单。暗月刺客这个称谓，不是无尽之海对面的称呼吗？他们难道是从那么远的地方传送过来的？没有时间了，我一定要狠狠地蹂躏你的尸体！哈哈哈哈！咦，他身边好像还有一只。大爆炸！轰隆！方涵的假血瞬间清空，一股巨大的核爆之力从中心处向外喷涌，对野怪会造成十大败柳的巨额伤害，但对 NPC 造成的却只是清空的血量本体伤害。即 3,760 不过爆炸的使用条件却有绝对的优势，波及的范围巨大，且任何目标都无法接近爆炸中心和打断。所以，正十二面体水晶随着爆炸一同闪烁后，方涵强硬的拉上泽瑞一的手，一瞬间，两人便诡异的消失了。飞速爆炸过后，冲上前来所有人顿时傻眼：人呢？这里好端端的人呢？不会真的自爆了吧？陆库塔的手指尖嵌进血肉中，刺痛着他的神经。不，一定是哪里出了问题。他根本无法自爆。启明城，泽瑞一，快快清空水晶上残留的空间坐标信息。方涵知道他即使受伤，这点事情还是可以做到的。而泽瑞一抹去空间能量后，一脸惊恐的看向了方涵。这小子居然可以不用构建任何法阵隧道，实现瞬间传送。世界传送时是很古老的物品，随着卡尔斯一同被人遗忘。可能如今这个年代，只有卡尔斯一人拥有这个传奇道具。不对不对，现在的归属者是他方涵。世界传送时，传奇道具，特性词条永恒，携带者激活后可以传送至已知坐标的任何地方，就只有这一个能力，但人人都眼红。
。泽瑞一第一时间没有想到这个物品，才更加觉得方寒神奇。不仅拥有已经死去的父亲的召唤契约，还有匪夷所思的传送能力。谢谢，但我已经没救了。泽瑞一脸色有些苍白，但露出了放心的笑容。没有死在那群人手中，他已经非常满足了。不，你有救！埃里德小店，小伙子，你真是给我出了一个难题啊！埃里德一脸诧异的看了昏迷的泽瑞一眼，然后目视方涵。方涵讪讪耸肩道：“这不是只能想到您了吗？店主啊，救人一命胜造七级浮屠，而且报酬也好说。”接着，方涵从背包中取出了一颗找魔之种。埃里德面露惊讶：“你小子居然这么快就拿到了这东西！要知道，就连他都不轻易单独闯进幽深魔爪的深处。生命安全和脱身没问题，但里面的高等级魔兽太多了。”战斗和拉扯浪费的时间精力远比其他区域多得多，最主要的不知道这些种子的具体位置，就只能漫无目的寻找。因此，这东西特别稀有，价格也越来越高。这一天都还差点呢，你小子就解决了。埃里德第一次这么看着眼前的小子，天选者不都是孤儿吗？哪里来的长辈替他解决？或者他本身就有非常大的秘密？好小子，我答应了。不过这东西只是作为交易极品背包的物品，治疗他的报酬，我需要你替我做一件事。接着，埃里德笑着继续道：“如果做不到的话，吱一声。”丁，埃里德对你发布了一则冒险任务：去到深渊裂缝中取走深渊骸骨的一节指骨，奖励完全治疗泽瑞伊。埃里德的徽章，神秘号角。方寒惊讶不已，这个任务的奖励，除了约定好的治疗，为什么还多出了两样奇怪的东西？他差点就真要吱一声：“尼玛，你个老逼灯，可真敢想啊！居然打深渊裂缝的主意！那里的随便一只野怪，都是超级 BOSS 玩意。”不过他知道深渊骸骨处在外围，利用世界传送时似乎可以成功。一旁的埃里德瞥着方寒不断变化的表情偷乐，这小子该为难了吧？说出来后，我可以换一个简单点的哦。连他自己都办不到的事，这小子怎么可以吗？方寒没有出声拒绝。至于为什么要执意治疗好这个白毛泽瑞伊，除了想知道关于那张召唤契约的事情，其实最重要的是他也对自己生出了任务，还是奖励巨大的连环委托任务。丁。泽瑞一对你生成了连环委托任务，一治疗泽瑞一，令他苏醒，奖励互道契约。泽瑞一看得出来，他下了血本。这个已经单方面签订好的守护契约，意味着以后只要方涵遇到危险，他都会无条件帮助，直到方涵等级达到 LV 30以上才会自动解除。毕竟这只是连环委托的第一环，能牺牲到如此，实属看好他。当然，方涵可以选择不接受，但以后的形势越来越严峻，多一位强大的 NPC 帮手，当然越好。现在的他反倒希望触发的任务越多越好，于是方涵郑重地对埃里德点头，道：“好，我同意了。两天之内，我一定会取到你需要的东西。”埃里德，知道那是哪里吗？你难道不知道自己有多弱吗？这位大法师没想到方涵真的接下了。那好，我拭目以待。他没有再出声质疑，这小子本就出乎他的预料了。第31章，事前准备。方涵用一颗初始的找魔之种换了一个极品空间背包，然后将那27颗已发芽的种子以50金币一颗的价格卖给了埃里德，剩下两颗原始种子自己留着，以后很可能还会用到。这位老人憋着，差点爆粗口：“你小子是把人家的老巢全部端了？”离了大谱。处理完所有的事情后，方涵离开了埃里德小店。许久过后，埃里德突然对昏迷的某个小萝莉开口了：“泽瑞伊·艾丽斯安娜，高塔召唤师的继承者，现在。”你该对我说说关于你为什么到了这里，还有为什么和那小子在一起的事情了吧？嗨嗨，泽瑞伊轻咳一声。如果方涵在这里，肯定可以看到，此时他的状态中等级跌落已经消失了。埃里德，你怎么会在这里？感谢你的万灵药，我欠你一个人情。白毛小萝莉看到店主后，居然知道他的真实身份。其实，关于那小子，我也有很多事情都不明白。接着，他简单的描述了一遍事情经过。得知方涵拥有瞬间传送能力后，埃里德可是惊讶的久久合不拢嘴。只有法师和召唤师才明白，能做到这种情况的人有多离谱。呃，这样的话，他可能已经去深渊裂缝了。埃里德无奈道。白毛萝莉顿时震惊的站起了身子。就算他是天选者，也不过是个刚起步的小法师啊！你这不就是让他送死吗？这小子自己答应的，或许还有什么底牌？我也不好反悔了，不是嘿嘿。魏明镇。传送到未明镇的方涵并不知道那两人其实认识。在见到昏迷后的泽瑞伊后，埃里德当时内心是懵逼的。就算没有方涵的报酬，他也会救治。所以嘛，顺便给这小子来点事，不是更好？这不叫坑，这叫磨练和考验。或许那位老人心中也有必须要完成的使命。只要方涵足够优秀，从泽瑞伊那里撬墙脚，他
他也要撬走。方寒走在小道上，现在的他要是直接传送到深渊裂缝，那就是瞬间落地成河。所以，他要做的事情就是必须在两天内达到 LV 十完成转职，再获得一件特殊物品。自从方寒和一叶之舟一行人攻略了副本后，北边的乱世山脉反而成为了最受欢迎的地方，不停有玩家们作死，试图刷通副本。我擦，寂灭大神不是人吧？这么难的副本，他是怎么过的呀、啊？我连第一阶段的那条路都走不到底，黑暗之影两刀人就没了。呜呜呜，狗，策划你做个人好吗？直到方寒的再次到来，说曹操，曹操道：“我的天，真的是寂灭大神，大神求报，人家的奶量非常充足。哼，万一大神不喜欢大妹子呢？快看我，人家肌肉攻灵，绝对会让大神欲罢不能。”方寒可没兴致与这伙人胡扯。什么玩意？我正人君子是会被美色所屈服的吗？一剑拒绝所有人的组队请求，开始进入副本内。丁，你进入了副本黑暗之域，当前为单人副本。刷级，刷级，刷级。果然，随着时间的推进，黑暗之影的数量不减反增，越来越多了。疯狂影弹，负四千八百，负五百，负一千一百二十，负四百八十。减敏，双倍，暴击。毒伤、灼伤、王宇，方寒疯狂地薄杀。丁，你的等级提升至 LV 8五维属性加一，额外获得四自由属性点，全家智力属性。然后继续通关一次副本，然后立刻到森林蜘蛛和水枪蝌蚪的地盘爆杀野怪，直到猛水妙蛙刷出后，两击秒杀。副本的通关冷却为一小时，所以可以两边刷。整整一天，死在他影弹之下的哇哇 BOSS 和低配版暗影剑士 BOSS 都已经高达二十只以上。当然。他刻意多刷猛水妙蛙是有目的性的，为了假血天赋的进一步进化。现在才这么点次数，距离假血 S 进化为假血 SS 肯定远远不够。评级越高的天赋，也必须掠夺越多的次数才行。好在现在完全够用，不用刻意要求进化。拥有世界传送时候，他只需要每隔一小时在 BOSS 刷新的时候过来收掉就行，也不浪费时间了。日积月累，总会量变引起质变，到时候他将会有一个生存能力巨大的 SS 天赋。丁，你的等级提升至 LV 9五维属性加一，额外获得四自由属性点。终于到九级了，继续全家智力，智力属性达到75攻击力来到420好了，还剩一天，直接去获得转职道具的地方。那里的外围野怪也刚好够自己升级了。不得不说，有了世界传送时，就是横。其他玩家想要传送的话，之后还得等教会人的到来，而他怎么开心怎么来。传送中，克洛斯之森。克洛斯之森位于繁星联合教国的西南处和邻国交汇之地，本就非常的偏僻，两大教国都不怎么管理，附近也很少有人愿意踏入这片森林，因为这里已经被数年的诅咒所笼罩。丁，你受到了诅咒状态，全属性降低 20% 每秒生命值降低十，负十，被诅咒，负十，被诅咒，十点生命看起来没什么，但每秒持续性的掉落，没有多少人受得住。因此，方寒迅速向内部疾驰，只要有怪给他吸血，这不就解决了吗？果然，就在他向内部踏入的时候，遭遇到了不善的拦截，数十只巨大的蜈蚣从土地里爬出，发出尖锐频繁的杀响声，好似在吼道：“杀！”方寒知道他们都是被诅咒控制的魔兽，这个森林会本能的排斥一切闯入其中的外来者，千足蜈蚣、白银野怪，等级 LV 1 2生命值1 1 1 W 1 1 1 W。技能词条：绞杀，千足毒液，遁地。天赋词条：加速。天赋词条：诅咒。非常普通的白银级野怪，但是这个森林中野怪的特有词条：诅咒，不容小觑。诅咒，每次受到攻击，攻击者会额外降低当前 10% 的攻击力， 1 0的防御力， 5秒后重置。这个额外诅咒是和森宫林本身的诅咒叠加的，意味着每5秒内攻击次数越多 ，debuff 越强，刚好克制住自己的疯狂引弹。但是看不起谁呢？第三十二章，食物里的遗物真发财了。方寒的两把法杖熠熠生辉，瞬间生成巨大的水柱，尖啸起手，水流顺着自己双手舞动的方向喷涌，猛水，超大范围 A O E 打中十几只千足蜈蚣的身体，负两万六千八百八十，负五百，负两千六百八十八，暴击，双倍，毒伤，王宇。惊人的数值，直接高过生命值最多的那一条蜈蚣，全体 GG。不得不说，暴击护符的必定暴击，加上元素法杖的双倍增幅，瞬间将基础伤害都拉到了四倍。即使全属性降低了 20% 他们都招架不住啊！
。本来使用疯狂引弹是省事，现在不装了，用啥我都这么强。丁，你击杀了千足蜈蚣，获得经验 5,280 丁，你掠夺了技能词条绞杀，自适应职业与黑暗收割同类合并为黑暗绞杀。丁，你掠夺了技能词条千足毒液，与毒伤合并为毒伤，效果增强。丁，你掠夺了技能词条遁地，自适应职业变更为遁地术。几十条提示瞬间而出，黑暗绞杀还只是个不错的单体斩杀技能，吃灰的命。不过他没想到，这次的毒伤又增强了，由固定500伤害增强到700伤害。不得不说，同类词条合并的越多了，效果越恐怖。每种毒伤如果单独来看，可能就只有50 60的，但只要合并在一起，直接提升到几百，绝对不是一加一等于二那么简单。至于遁地术这个技能，挺有趣的，直接遁到地下10米的位置。甚至还能小范围改变空间位置，逃跑隐藏神级。丁，你掠夺了天赋词条加速，评级为 C。丁，你掠夺了天赋词条诅咒，评级为 C。加速，固定提升二十敏捷，配合灵动、移射等自己真的走都能走的飞起。加上后，光现在的面板敏捷都已经达到了93成为了目前五维属性中最高的一项。啧啧，也怪中关于敏捷的天赋还是多的。相比之下，提升力量智力的就少见很多。而另一个诅咒，别人打他变减攻击防御，嘿嘿，一下子就获得了新技能和天赋，方涵心情舒畅。外面的野怪种类就是多，他总有一天要全部带上。随着方涵不断向内部深入，森林诅咒的掉血由10提升到了30。还好一波接一波的野怪前来送血，不然他也有点吃不消。除了千足蜈蚣，方涵还击杀了另一种白银级的野怪刺风，刺风同样是 LV 1 0 LV 1 5的白银级野怪。时间不断推进。方寒一边深入推进，经验条也在稳步提升。刺风自带的技能有真雨、噪音和灵粉。真雨合并在了漫天弹雨中，加强一波基础伤害；噪音则合并在了尖啸中，尖啸再一次加强。除了减速效果，听到的目标还会受到破防效果，即降低 20% 防御。这个技能的功能性越来越强大。而灵粉是一个施加大范围毒伤的效果，但疯狂引弹的范围足够施展伤害毒伤并进，因此再没有进一步加强的话。方涵并不会使用，而天赋方面，除了再次掠夺一波诅咒，成功进化为诅咒币，效果由5秒的重置变成了10秒的重置。还有另一个天赋风舞，本身的评级就是 A 了，在不断的掠夺之后，进化为风舞 S。啧啧，史诗级加强，风舞 S 每次攻击提升 10% 的攻击力，最多叠加10层，且叠满后额外获得50攻击力，持续到不再攻击的20秒后，只要20秒内有攻击。他的攻击力始终都可以保持两倍，再加五十，这不一个疯狂引弹就直接叠满了吗？野怪身上的好天赋可真不少，他现在叠满后直接八百多，接近九百的攻击，就算是一技平 A， 其他玩家都要傻眼。方涵粗略看了一下自己的面板，其中技能词条和天赋词条方面是一大片的名称和介绍文字，使得面板长度为其他玩家的几倍。丁，你的等级提升至 LV 时，五维属性加一，额外获得四点自由属性。全部加在智力属性上。好了，该接近诅咒中心了。克罗斯森林的内部越往里，会发现反而越美丽。和诅咒这两个字一点都不搭边。直到方涵踏入某块区域后，定，你受到了不明力量影响，你的诅咒状态已解除。看来就是这里了。方涵仔细探查四周，终于发现了一个隐秘的山洞。接着迅速走进洞中，这里面别有一番天地。墙壁上洒满了荧光粉，这个东西可以在夜晚的时候发出柔和的光芒。非常漂亮。前世已经很久之后，他偶然听到一队的本土 NPC 队伍消息，他们从克洛斯之森的诅咒中心居然发现了某位先辈的遗物，其中一个物品便是这次的目标，所以这个时间段必定还没人发现过。方涵顺着荧光隧道进入内部，这里就像是某位大佬隐居之地。啧啧，选择隐居在这里面可真不是一般人能做到的。很快，他就见到一个类似门的石板，确认没有暗器，打开，菲尔曼石屋，这。道听途说，不如亲眼所见。前世自己还是没有知道完全啊。这个石屋里堆满了各种材料、道具、古式药剂和书籍，就只差没有装备了，远比自己想象的要来得多。真 X 发财了，之前获得那么多掌魔种子，顶多获得大量金币，但现在不只是金币，连带各种稀有道具和技能书都有。等等，事情不可能这么简单。菲尔曼呢？当他踏入石屋的一瞬间，突然一道阴冷的死气飞来，这种感觉。跟卡尔斯赠予自己的暗黑死气有些类似。你是菲尔曼，这道死气绝对是菲尔曼最后留下的神念。丁，菲尔曼对你发布了一则遗愿任务，
，将他的骨灰埋葬在沧海花田的中央。奖励十五里的遗物，湮灭诅咒，此医院自带诅咒，委托者必须一百天内完成任务，否则魂飞魄散。所有遗物奖励自动湮灭，任务强制性接取。W C， 这个菲尔曼早就想好了，自己死后可能会遇到闯入的后来人，结果将一切都布置好了，等人入瓮啊。难怪前世那群 NPC 冒险者不久后失去了消息，这是直接人没了吧？毕竟沧海花田这个地方 99.9% 的人都不知道，更别说还有100天的限制。第33章进入转职地。现在方涵身上的特殊任务越来越多了，上一个都还没有结束，马上又来下一个。好在他非常乐意见到这种情况，他需要让自己不停的忙起来，获得越强的实力才能拥有未来。别人不知道那地方，但我知道。没想到。这个食物主人菲尔曼是沧海花田出来的，不对，这么说的话，他应该不是人族。很快，事实验证了方涵的猜想。食物堆积着众多东西的内部，还有一间小房间。方涵见到了安祥靠在石床边的老者菲尔曼。菲尔曼，死亡，等级不详。方涵很快便注意到了他的种族特征：暗夜精灵族，还是其中特殊的死亡祭司。怪不得拥有这个职业的转职道具，他可是天生的毁灭生物。精灵虽然普遍天性是热爱和平，但总会有特殊的例外。菲尔曼就是其中极端的反例，他天性喜爱毁灭，比一般的元素精灵都强大的多，所以八成会被要求赶出领地，弄不好还会反目成仇。不过，既然最后要求葬在沧海花田，他还是深爱着故乡啊！方涵的手心冒出一缕红里带白的炽烈火焰，小言去。接着，方涵拿起菲尔曼身边的一个玉盒子，将燃烧灰烬装好。菲尔曼的骨灰盒。这家伙真是一切都考虑好了，唯一没有想到的可能便是如今的沧海花田早已封闭，换做别人，只能因为诅咒等死了，人财两空，烈火消散，石床边掉落了三件物品，就是这个，其中一件，湮灭之钻，激活后获得法师特殊职业湮灭法师转职信息，作为转职物品，同时也能生成小范围的湮灭之力，这东西正是转职成为湮灭法师的关键道具，然后另外两件，精灵之印。携带这个道具的人将会额外获得所有精灵族五十的初始好感。换句话说，拥有这东西，方涵直接成为精灵族的贵宾了。他一个精灵族，居然随身携带着这玩意，有些可悲吧？方涵不禁升起可怜的敬佩之感。这就是即使被族人所不容，也并未迁怒，而是选择让自己变得更好。啧啧啧，有点圣母啊！换作方涵，谁敢犯他，必诛之。残破的碎片，这东西。似乎是某个完整道具的其中一块碎片，即使只有一小块，他都能感受到上面庞大的法术能量。可惜没有完整的架构，根本无法沟通。除此之外，隐约还有无数鲜血混合的死亡之气。难道菲尔曼是因为这东西才 GG 的？至少绝对不是正常死亡。而医院中并没有要求报仇的信息，因此方涵也无能为。虽然他现在也没那个解决能力，毕竟这东西他前世都没遇到过。一代强者如此默默无闻的逝去。方涵终究有些唏嘘，默默在心里保证：“放心吧，我一定会将你好好埋葬在花海中心的。”然后，极品空间背包开启自动收集模式，所有的一切都给我吸。方涵该离开了。粗略大致看了一下，极品空间背包里堆积如山的物品，换算成金币至少都几十万。几十万金币的概念都可以买下一个小地方当领主了。他的领主之证如今还在背包里放着呢。现在去完成转职的地方，激活湮灭之钻。方涵便获得了一个具体的位置信息，这代表那个地方正是转职之地。然后世界传送时启动，寂灭崖，这地方的名称刚好和自己的 ID 一致。前世他也没来过几次，这里最危险的不是野怪，而是自然环境。因此，方涵只能定位到山崖外围，因为里面的路口非常之多，不是对这里特别熟悉的话，一旦闯进去，可能几年都无法出来。好在拥有前世野外各种环境中的经验，他能准确的判断出各种情况。踏入其中，逐渐感受到空气中的法术因子。呼啊呼，湮灭之力逐渐浓郁，非法师职业的人甚至无法再入内。而他则是靠着湮灭之钻形成的湮灭对冲，维持一个一米范围内的无恙地带。稀有职业，特别是还是如此毁灭性的职业，本就不是容易获得的。前世没有任何一个法师玩家转职成为这个，因为即使知道还有这个道具转职的职业，那时的他们也早就三十四十级往上。湮灭之钻也随着那伙冒险者消失的无影无踪。鬼知道，原来是被自带的死灵诅咒所害。丁，你受到了持续性的湮灭伤害，生命值上限不断减少，脱离范围后上限恢复。罡风迎面
，越往内不断拍打着帅气的脸庞。湮灭首先一大特点，攻击时必定会削减对方总生命值上限，维持一段时间甚至永久。打着打着，我把你上限都削到只有一点，你给我回血看看，你想回都没生命给你回。不仅是生命值，其他属性随着方寒变强都可以削。随着他似乎踏进中心区，空气中的因子竟然开始凝结成型。三只元素野怪，元素风影、白银、野怪。强化等级 L V 1 5生命值5 2二 W 五点二 W， 技能词条暴风风影剑风化，天赋词条法消，天赋词条强化，拥有强化词条又附加强化状态。不得不说，在这种环境中异常强大。啧啧啧，才15级的野怪，生命值都 5.2 万。当然，在他这个挂逼面前，反而不够看了。疯狂影弹。四十颗漆黑的元素影弹不讲道理，直接砸去，然后巨大的水流分成三道水柱席卷，漫天弹雨同时发动。你们三个已经被我一个人包围了。砰砰砰，噼噼啪啪，元素风影招架不住，立刻使用风化技能。于是方涵见到他们化成了半风半灵的形态。这种情况下，搭配法消这个天赋，可以免一封元素以外的所有元素伤害。呵呵，你当我是吃素的？直接一个元素替换。嘿嘿嘿，傻了吧？疯狂风弹，元素风影的的叫声宛如强风撞击摩擦，尖锐嘶哑。但方寒心如磐石。第三十四章，转职试炼。半空的三小只气势大减，眼看正向后撤离。嗯，还想跑？近身闪烁，杖击！我敲。这三只强大的元素神灵简直要心态爆炸，打又打不到，还被各种控制脱不了身。你这来来回回是专门嘲笑我们是三只小丑吗？方寒不能再浪费时间了，自己的生命上限不断减少，吃不消的。最后一秒，给也死。丁，你击杀了元素风影，获得经验 6,600 丁，你掠夺了技能词条暴风。丁，你掠夺了技能词条风影剑。丁，你掠夺了技能词条风化。哦豁，来了来了又来了。暴风是超大范围的持续伤害，或者说是主动领域技能，特别是因为它还有炼狱这个被动领域技能。到时候封住火势，越烧越猛。它的风元素和火元素技能将受到极大的增幅，而风影剑是和水流剑类似的单体元素伤害类技能。至于风化，通俗来讲是元素附体，风让自己的身体附带风元素效果。丁，你掠夺了天赋词条法消，评级为 B。这个天赋即受到和自己本体元素不同的元素伤害时会消除，每24小时只能生效一次，持续60秒。搭配风化，它能在60秒内瞬间免疫其他自然元素伤害了。丁，你掠夺了天赋词条强化，评级为 B。处在对应元素领域中，相应的元素伤害会获得 1.5 倍增幅。别的不说，因为炼狱缘故，烧伤效果还会提升 1.5 倍。我擦，这么累积起来，单次烧伤的伤害居然提升到了 1,500 我爹妈毒伤700烧伤 1,500 到时候和湮灭配合起来，毒几下，烧几下，疯狂砸弹砸几下。Boss， 哎，我血条呢？我那么长一个血条。怎么就不见了？不仅血量消失，我血条都给你弄消失了。击杀了三只拦路的元素怪后，方寒进一步向里走，直到顺着路口而出，到了无风领域。丁，你脱离了湮灭范围带，生命值上限已恢复。就算是他使用湮灭之钻，先前的生命值都被消掉了 3,800 多。换做其他人，只会成倍削减，数以万计。终于看到眼前的景象，些许惊讶。这里是天宫幻境。原来寂灭崖的中心是一个幻境投影副本，而这个副本最终通关的奖励便是特殊职业的获取了。是否开启天宫幻境？需要湮灭之钻 X 一，通关失败后返还，总共可使用三次。呼，一共可以进行三次试炼，已经算是非常好了。很多转职道具都只可以使用一次便报废，失败后需要重新获得。而这东西恐怕整个世界再难找到一两个，三次也在情理之中。但方寒有信心一次通关，开启。日月星辰流转，皆于眼眸闪耀；恢宏云顶天宫，神音不绝于耳。方寒仿佛回到了第一次进入九重神域时的场景，那座巨大、近在咫尺却遥不可及的天宫之殿屹立在眼前之上。试炼一，三十分钟内解决所有的幻境之灵。紧接着，一座悬浮在天宫之下的巨石竞技场升起，方寒被传送至中心。七个不同的方向，一共出现了七位幻境之灵。我去，七个不同的初始职业。每一位幻境之灵的生命值都为1 0 W。既然如此，方寒决定趁他们分散时先发制人。奸笑！
，起手，暴风直接升起风暴领域。平静的竞技场中开始吹起微风，随着时间推进，逐渐猛烈，近身闪烁，方寒顿时诡异地消失，然后出现在牧师之灵的前方。只要先将奶妈控制在自己手中，其他职业刃由自己拿捏。刺客之灵和盾师之灵默契般的发动顺身和守护冲刺，试图挡在他和奶妈之间。多重束缚，直接将盾师之灵定住两秒。四十颗漆黑的影弹已经凝结，随即落下，砸向刺客之灵和外围其他幻境之灵。而他自己则一发杖击，将牧师之灵敲晕。局势瞬间进入到了自己的节奏中。疯狂影弹，猛水，漫天弹雨，元素重炮，影子球，来啊，对轰啊！方寒边丢技能边位移，灵活的跟条游龙一样。法师之灵轰不过他，战士之灵甚至无法前进。最悲催的还是召唤师之灵，他连一个召唤兽都没召唤出来，就被方寒无情打断、控制，输出一条龙。不一会的功夫，七只幻境之灵被砸得灰都不剩，连天空试炼都没有想到自己会如此迅速的解决完毕。试炼二，击败没有天赋的寂灭幻境之灵。突然。方寒看到自己对面出现了一道和自己一模一样的幻影，飘逸的头发，俊逸的脸庞，结实的肌肉轮廓。呃，跑偏了。唯一的区别就是没有附加天赋，替换成了生命值为2 0 W。可是我最重要的便是天赋了。某种程度上来看，或许这个试炼比上一个还要简单。果然，方寒和对面的寂灭同时凝结影球，因为天赋原因，他比对方多出20颗，还快出了 0.32 秒成型， 4 0对20。我怎么说？方寒的影球瞬间出手，不断轰炸，砰砰砰，噼噼啪啪，负 5,676 负700负 1,900 负568减敏、暴击、双倍、毒伤、灼伤、王宇 X 4 0第一颗影球落下，必定暴击，总共造成了 8,844 的伤害。对面的寂灭剑士不妙，立刻打断咏唱，开启风化往后，遁地术消失在攻击之下。顿时将第二颗之后的伤害规避，有反应真快。方寒发现自己似乎小看这玩意儿了。不对，正因为是自己的幻影，才如此敏锐呢。与此同时，对面的寂灭出来后，立刻使用尖啸。方寒见势不妙，一个近身闪烁，拉近距离，然后配合瞪眼。双方同时被眩晕 0.5 秒。呵，风化加法消二连，老子和你刚正面。因为法消这个天赋， 6 0秒内就只会受到风元素伤害。而他的技能池中，现在只有暴风和风影剑属于风元素伤害，因此使用其他技能必须配合元素替换。对面的寂灭打算开启暴风，但方寒的疯狂影弹、猛水、水流剑、风影剑也随之落下。对面没有近身闪烁、移射以及灵动的移速加成，基本招架不住。而方寒的风舞已经叠满，攻击达到了910的高度。第35章转职完成，湮灭法师。遁地术足足60秒的冷却时间，对方又没有急速冷却，没办法，就只能靠血后正面硬抗。再智能，终究也是虚假的。死亡之眼这个 bug 的技能对双方都不可用，而对方血量降低后便无法使用大爆炸自爆。不过就算使用了，方寒还有假血撑着，一样是成功。不得不说，换做别的玩家，只是多一个天赋而已，却整整2 0 W 血啊，能过的概率只怕连 10% 都没有。还是因为可以使用道具，难怪一共可以挑战三次。这也太变态了，但自己的天赋直到现在一共二十个，结合起来，就算不用道具也是直接吊打好罚。不解释连环轰击之下，二十 W 血的幻影终归还是消失了。丁，你成功通关了试炼，你已经达成了转职要求。一元素法师，二湮灭法师，是否转职？哦，原来通过这个试炼可以获得的不仅是湮灭法师职业，还有大部分法师玩家们以后会转职的元素法师。元素法师在使用元素技能时会有特殊加成，所谓平民法师的首选，但他当然选择特殊的呀，不然特意花费精力来这里干嘛？湮灭法师。此时，恢宏的天宫神殿中传来靡靡之音，继而越见遥远。他在方寒的眼前消失，取而代之的则是一道黑色漩涡。方寒感慨一句：“啧啧，湮灭黑洞。”黑色漩涡定在苍穹之上，所波及的一切消失殆尽。接着，方寒仿佛做梦一般下坠，再次回到了寂灭崖中。你已转职成为湮灭法师，开启职业特性。职业特性一：每次直接攻击，削减目标 0.1% 的最大生命值上限，削减 90% 总生命值停止。对野怪停止攻击20秒后，每秒上限恢复 1% 对 NPC 或玩家停止攻击10秒后，每秒上限恢复 
别看现在很一般，甚至没啥存在感，那还是因为他才 LV 十刚转职。不对，没有存在感也只是相对他而言，毕竟自己太变态。这个特性明明特别牛批。很简单，如果换做别的玩家，就算刮痧只有一点伤害，甚至面对钻石级及以上 BOSS 不再强制扣血，伤害还有零的情况，只要打中也算是直接攻击。我刮个九百次，一样将你的生命值上限强制消到只有十分之一。这 TM 还不强。都无视任何防御，强制百分比扣血量扣血条，逆天了好吧？而且随着以后的美食急诊，便会开启新的特性，甚至提升原本特性的效果，将上限削减变为永久性的。就问你怕不怕？一口气 LV 十，并且完成转职，其他玩家根本不敢想。前世未名镇这里最先完成转职的还是叶方舟，在他到 LV 十三的时候，集权工会资源转职成为暗影剑手，只刚到 LV 十的话，根本不敢赌。啧啧，自己背包里的暗影剑手文书。也该送给叶方舟了。方寒微眯着眼，他想到了一个很好的条件：一叶之舟，一木倾城，以及天上人间，或许可以当一个幕后老板。他从始至终都不会绝对信任玩家们，因为不像 NPC 可以通过契约手段达到绝对忠诚。但以后局势混乱，也得有一个可以整合一切的绝对强者，而他可以做那个坐镇的甩手掌柜。至于这三大自己觉得不错的工会，各自的会长该怎么管理，还是怎么管理？只用在绝对的大事件中。无条件服从自己的命令就行了，所以他还是以游戏中的情况为主。在 NPC 这边，卡尔斯便是他首要发展的目标。要是能将这个暗影皇帝拉到自己的阵营中，那将是莫大助力。到时候忽悠欧布是晓之以情，动之以理之下，他还是有一定把握成功的。至于其他的大佬，当然能不放过的，统统不放过。该回小镇了。方寒耸耸肩，这一次回归小镇，恐怕掀起的波澜将成为巨浪。主要是他需要的那个特殊物品，属于排行榜奖励，必须回一趟才行。世界传送石激活，传送中，未名镇，镇南口。今天的未名镇非常热闹，原因是皇族霸业的会长黄啸天放话，这一次要将一叶方舟彻底踩在脚底摩擦。黄啸天为了这次的工会战，可是投进了几套汤臣一品，好不容易才凑够几套白银装备和不少道具。反观一叶方舟那边，无论是从副本手杀中得到的，还是方寒看不上卖给他们的白银装备。都已经至少有几十件了，因此这次战斗叶方舟一点都不慌，甚至还想笑。一名同进过副本中的精英打趣道：“老叶，你也太不地道了，将我们获得好东西的消息全部隐瞒。”黄啸天那个傻儿子还以为我们只是穿着青铜装备呢。哈哈哈，这次薄杀他们的机会，我可等了好久了。你可别说出去，使他突然反悔，太爽了，真他娘的爽啊！怎么可能？我的大刀早已饥渴难耐了。随着工会战即将开启。两人看着对方，发出诡异的笑声。九重神域中，工会和工会之间可以进行挑战。弹出提示后，只要双方的会长都选择接受，那么接下来的 PVP 混战中，对双方工会成员的攻击将不会出现红名的情况，而且胜利的一方会抢夺失败一方的二百工会声望。黄啸天找人故意挑衅，激怒叶方舟，让他答应挑战。而没想到的是，叶方舟在演他，愤怒的表情下，内心却嗨翻了。才有了如今两军在小镇郊外对垒的情况，每干死一人，奖励一万华夏币，最终胜利，每人再获得十万。黄啸天随意说道，但这句话却让工会一众亡命之徒双眼放光。而对面远处，叶方舟也对成员们说了一句：“兄弟们，不用再演了，可以摊牌了。”哈哈哈，皇族霸业接受，一叶方舟接受，战斗开始了。杀 ！Bio be bio， 砰砰，嘘。杀！方寒当然没有功夫关心到玩家们此时的情况。今天是承诺的第二天，他必须得在今晚之前取到深渊骸骨的一截指骨才行。无论是泽瑞伊还是埃德里，都远比现在的玩家更重要。他真是忙的连看消息的时间都没有。因此，现在的战斗打得热火朝天，总体上一叶方舟隐隐占有优势。不过双方皆有伤亡，波及的范围也逐渐扩大，散人玩家不断远离。呼方寒特意选了一个接近小镇的林子作为坐标，平时基本没人。但现在这里却成了一叶方舟部分成员的掩护地，这块树林正在不断被皇族霸业的人攻击，因此被方寒遇到个正着。第三十六章，你们被我一个人包围了。啾啾啾 ，bio bio bio bio， 砰砰砰，噼噼啪啪。负一未破防，负一未破防，因为在林中，外面的人看不到伤害的数值，只是不断扔来各种技能。一名皇族霸业工会的玩家突然惊呼一声：“卧槽，我怎么红名了？”咦，我他妈也红名了？难道那里还有个散人？操，不管了，都给我死！哈哈哈哈！兄弟们，给我狠狠的砸，干死他们！
。方涵的脸色顿时沉了下去，怎么又有人在蹲我？我看起来是好欺负的。于是迅速从林中走出，看到一众前缀为皇族的红名玩家，然后方涵歪头，露出了惊悚的笑容。我超，寂寂寂寂寂灭，他们顿时整个人都不好了，一人惊呼：“为什么寂灭会在那里？”我知道了，一夜方舟不讲武德，套路我们。寂灭又如何？我们这么多人，干死他！无数技能倾涌而来，方涵甚至没有再移动一步。负一，未破防。负一，未破防。尼玛，他是狗吧？一个法师的防御这么高，擦，为什么还是不能破防？别看我，我这个遁师感觉自己是个假的。方涵勾起嘴角轻笑，他的防御可是达到了132但这些人的攻击力甚至连100都没有。接着，四十颗漆黑耀眼的暗影法球如同黑洞升起在半空中。方涵平静的一字一顿道。既然红明了，那就安心的死吧！砰砰砰，噼噼啪啪，切，落在这里的就一个法袋而已，我一个遁师怎么可能是？五千六百七十六，负七百，负一千六百九十二，负五百六十八，减敏、暴击、双倍、毒伤、灼伤、王语 X 四零，一击秒杀一片，然后剩下影弹不停的鞭尸。方涵这里的动静可以说是整个战场最耀眼的情况了。很快便吸引黄啸天和叶方舟的注意力，是寂灭，该死，他怎么在那里？哦，皇族的傻子竟然惹到了寂灭大神，哈哈哈哈，稳了。方涵的原则很简单，宛如散步般从一叶方舟这边的战场向皇族霸业那边的战场移动，因为那边才是小镇的位置。没有红名的玩家他并不理会，但只要皇族霸业的人因为打到自己而红名，瞬间让他下线休息一小时，劳逸结合不是？我可真善良呢。而一叶方舟这边早就对寂灭的恐怖烙印在脑海，谁敢招惹他？私下里甚至不少人还八卦着，他们的好会长叶方舟和寂灭大神有着不为人知的 P Y 交易，听说很多好东西都是从大神这得来的，甚至还欠下一大笔债务，也得方涵肯赊账啊！黄啸天的脸气得像一坨刚拉出来的巧克力屎，因为寂灭的搅局，皇族霸业瞬间大势已去，如今被一叶方舟压得一面倒，开始逐个击破，四处逃窜，直到现在。他才发现，叶方舟身上的装备居然全是白银级，丝毫不亚于自己，甚至还更好。尼玛，自己被骗了！他堂堂现实中的太子爷，想要什么都唾手可得，人生从来一帆风顺，为什么在《九重神域》这个游戏中处处碰壁？一切都是因为寂灭的出现。对，都是该死的寂灭！寂灭！所有人不管了，只要杀死寂灭，直接奖励二百万华夏币。不得不说，他们工会里。都是一群为了钱什么都干的亡命徒，即使只能刮痧，看在钱的面子上，也是要将方涵刮死。方涵摇摇头，叹了一口气，啧啧啧，可怜的舒碧。他记得前世世界融合后，黄啸天依旧嚣张跋扈，四处挑事，不愿面对现实。枪打出头鸟，而且失去金钱的力量后，工会逐渐分崩离析，几乎是最先被毁灭的十大工会。方涵还是看在他并未做出叛徒举动，如今才没有赶尽杀绝。或许可能是还没来得及叛变就没了。但似乎令他飘了呀！除了两大叛徒工会，皇族霸业看来也不能留了。红明，红明，红明，又既然都红明，那我就不客气了。方涵笑了。一夜方舟所有人立刻离开战场，快，快！夜方舟大吼。如今方涵平静的神态，在他看来或许更加可怕。至于还在进行的工会战什么的，那是什么？我夜方舟什么都不知道。寂灭牛批！奸笑。暴风瞬间将战场覆盖，一个瞬时强控，一个超大领域持续伤害，然后无数激涌的水柱冲天起，猛水拦住所有玩家的逃跑路线。你们工会所有人被我包围了。黄啸天，从今以后，你只要敢出现在我面前，我见你一次杀你一次。某些人啊，最好掂量掂量自己的斤两。这句从他口中说过的话，如今方寒原封不动还给他。你你你你你，结巴了，傻了，傻了就放下游戏，先治一治脑子，懂？冷水接天无穷尽，清涌如龙直下流。啊，哈、啊，丁，你击杀了玩家皇族野猪佩奇，由于对方红名，无任何惩罚。你额外掠夺了皇族野猪佩奇的装备，春哥甲。丁，你击杀了玩家皇族虾战，由于对方红名，无任何惩罚。你额外掠夺了皇族虾战的装备，喷射短杖。丁，你击杀了玩家黄啸天，由于对方红名，无任何惩罚。你额外掠夺了黄啸天的装备，海洋护手。嗯，方涵的注意力顿时被海洋护手所吸引。黄啸天居然搞到了一个护手类装备。要知道，护手和护臂，腿
在前期可是基本见不到几件的装备类型，而他的护臂也是暗影剑士手杀的来的，护手现在都还没有。哼，这不就刚好？还知道给自己送装备？看来黄啸天也没那么疏臂了。海洋护手，白银级部位：双手护手，职业要求无，等级要求 LV 3基础属性：力量、智力加十，抗暴率正 10% 特性：磁条、杨流。每次攻击造成的伤害百分之一储存为护盾，达到上限五百后激活，击破后十秒冷却重置，增加智力和抗暴率的基础属性非常不错，而且这个护盾也小有作用，直接装备。第三十七章，特殊道具神秘守护，该清理的很快清理干净了，方涵不能再浪费时间，简单和叶方舟打了个招呼，不过拒绝了他的邀请到大本营举行庆祝宴会。一叶方舟的成员们此时都嗨翻了，我现在有任务要忙，之后。我会专门找你谈一谈正事，到时候该将一叶方舟好好控制一番。于是，方寒一脚踏入未名阵中，全服公告：玩家寂灭为第一位达到 LV 1 0的玩家，奖励自由属性点五。全服公告：玩家寂灭。三遍公告来历，不远处的众人，然后他们还没有反应过来，公告再次响起：全服公告：玩家寂灭为第一位完成转职的玩家，奖励自由属性点五。全服公告：玩家寂灭。又是三遍公告，不用想，一共十点属性再加智力，他的智力属性达到一百，我没听错吧？完成转职，沃特，大神不仅达到了 LV 十，还完成了转职。刚才那些一个个笑开花的一夜方舟玩家们心中的火焰瞬间被熄灭，人比人气死人啊！他们可是连到哪里转职，以及能转职成什么都还不知道。嘤嘤嘤，呃，我突然想起来，衣服没收就不去庆功宴了。结果一名玩家果断下线。怀疑人生，会长，我爸妈来查房了，我也没空庆功，下次一定。哎呀，我忘记告诉我妈，老爸在外面包了个小三，我得现实兑现去了。叶方舟和叶方瑶两人面面相觑，一脸无奈。与此同时，全服等级排行榜开启，等级排行榜：未名阵服 ，LV 十级以上，榜一，寂灭 LV 十，奖励 ：buff 永久掉落物证 10% 榜二，无，奖励 ：buff 永久掉落物证 5% 榜二，无。奖励 buff 永久掉落物证 2% 关于本服的排行榜和之前的装备排行榜是一样的。啧啧，现在装备排行榜的前六全是自己，但是方涵需要的那个东西，则是接下来第一次开启的榜单，性质完全不同。世界公告：玩家寂灭为第一位完成转职的玩家，开启世界转职玩家名次排行。世界公告：玩家寂灭。这个公告不仅面向未名镇的玩家，甚至面向整个华夏区、海外。此时，聚合平台的世界频道直接炸开了花。卧槽！世界公告，第一个世界公告，还得是我寂灭大神。天呐，寂灭大神是整个世界第一个完成转职的玩家，不知道他转职后的是什么法师职业。美丽国自由神殿工会的玩家叫嚣：“呵，寂灭不过是运气好罢了。”马上，我们的会长拜拉希登也将完成转职，到时候报答你。八嘎牙洛，我们扶桑的大佬也获得了转职物品。寂灭，等着，切。人家是一个人，你们一整个工会都还比不过，真不害臊！哈哈哈哈，到时候你们可别被寂灭打出屎来！一时间，不同区的华夏玩家与华夏玩家之间，华夏玩家与海外玩家之间，再次开启了新一轮的键盘侠撕逼。特别是那几大势方寒为眼中钉的大工会，特别激烈。只有引起这一切的主人公方寒压根没有在意，他看向了这个世界排行，并非流动，而是根据先后第一就永久第一，然后第二、第三依次上榜。一共只显示世界前五十名最先完成转职的玩家，而前十名拥有特别的奖励。第一的奖励便是自己需要的那个道具。世界转职玩家名次排名：第一名寂灭，奖励神秘守护 X 一；第二名待定，奖励技能突破时 X 二。其实技能突破时便是将技能等级由 LV 十提升到 Max 的道具，同样非常稀有，但对方寒来说反而成了鸡肋。现在。他拿起这个长着翅膀的小水滴模样道具，还记得前世这个道具被帕特农神庙工会的会长夺得，发挥过特别巨大的作用。如今收归于自己囊中。神秘守护道具，特性词条：神秘，携带者获得额外 10% 魅力， 1 0精力。特性词条：秘手，主动激活后生成一道仅对携带者有效的神秘守护，免疫任何负面、控制等非增益效果，持续180秒，冷却24小时。他所需要的正是第二个特性词条“密手”，不然一靠近深渊裂缝，就算什么也不做，负面效果也直接让他 GG。因此
，即使到很久以后，这个效果也是令人羡慕的强大。三分钟应该够了，凭他的经验，很容易找到亡灵骸骨散落的地方。方涵迅速消失在一众玩家的视野，他的速度真没人可以跟上。呼，深渊裂缝，前世他便稍有接触过那个地方，毕竟算是融合初期一个异位面的接口，不过后来被外来者占据。比起普通野怪，能在哪里存活的深渊生物，各个恐怖的一匹。他可还不能招惹。正十二面体光辉升起，世界传送时开始激活。传送中，深渊裂缝，王穴。王穴是深渊裂缝里其中一角之地，也是深渊骸骨可能最多的地方。传送到此的瞬间，方寒同时激活神秘守护的主动特性秘手。叮，你获得了神秘守护效果，免疫任何负面、控制等非增益效果，持续180秒。方寒快速观望四周，稍稍松了一口气，还好没有落地就遇到深渊生物。潮湿阴暗的环境中，他的隐伏可以生效，但敢漂浮起来，那是找死好吧？阴风呼啸，死气弥漫，这里的死气可是直接能进入身体，令人精神崩溃。因为神秘守护的缘故，方寒才能顺着满地荒芜的巢穴不断向前摸索。一般这种大型巢穴的入口处便有很多骸骨的存在。哦，这里还有死灵草，死灵草，特殊灵草。方寒边行动边迅速将几株死灵草收入背包。死灵草可是制作回蓝药剂最上等的材料之一，只需要一滴汁液就能提升药剂好几个层次，也就深渊裂缝这里才能生长得如此茂盛了。关于药剂，如果能获得不少制药配方，通过大势力制作变现，也是源源不断的收入来源。终于，在他半蹲式前进的路上，接近入口处，看到了一具深渊骸骨。啧啧，看起来似乎由深渊魔将所化，而且这只深渊魔将的十二根手指骨居然完整无缺。方寒激动不已。这么说，他的指骨绝对能够达成条件，甚至出乎埃德里的预料。第38章，回到埃里德小殿谈话。方寒小心翼翼地接近深渊骸骨，屏住呼吸，一根、两根、三根。不得不说，他差点连根手指骨都掰不动，还是力量达到100后，勉强靠技巧分离的最脆弱的部分。嗡、嗯！突然，王穴朝内传来一声令人心悸的嗡鸣。如果不是因为神秘守护生效，方寒直接会被魔音中附带的侵蚀之力瞬间清空、假血，然后秒杀。这就是秘手牛批的地方所在，是哪只卑劣的虫子？方寒隐约听到了模糊不清的言语，顿时心中想到了某些存在。怎么惊动了那玩意儿？卧槽，快跑！好在这一趟获得了不少死灵草，而且一共取下了六根手指骨。方寒心满意足的决定立刻跑路。世界传送时瞬间闪烁，最后时刻，方寒只留下了一句：“八嘎。”便诡异的消失在此地，而就在他消失的瞬间，一只无形的枯骨大手落下，扑了个空。王穴朝内某位封存的石像，突然就像是活过来了一般，睁开他的八只眼睛。八嘎，这只该死的虫子，居然如此敏锐的逃走了。不过很快，我们将打破空间壁障，到时候便是你的死期。接着，他再次闭上眼睛，化为石像，仿佛这里的一切都没有发生过。启明城，方寒因为传送的非常着急，一下没站稳。屁股与某个小巷中的砖块来了个亲切的拥吻，擦我的屁股！呼，自己果断跑路是对的，要是再迟一秒，就只能在那里送掉一血。<笑>居然惊动了深渊使者，莫非是自己隐藏的气息太过特殊了？不过用不了多久，那玩意儿也将被自己包杀。现在踩 LV 时的他，当然还是慎重点的好。死了虽然一小时后能够再次复活，但运气不好，爆出点道具物品，他可就亏大了。噗嗤，不知道为什么，传送当时。他突发奇想的吼了一句“八嘎”，嘻嘻，松下安倍不是喜欢当一族的走狗吗？这一世我让你连一丁点机会都没有！妈的，前世异位面入侵的时候，扶桑最大的工会禁果神策察觉自己不敌后，居然全员俯首下跪，甘愿当对方的走狗，反过来对付这边的玩家们。特别是松下安倍那一副肥肉堆积的假笑脸，方寒前世就将他打成过肉饼，而这一世更不可能给机会。太阳即将跌落在地平线以下。启明城迎着晚霞，依旧充满活力。方寒走出小巷，来到人潮涌动的街道上，然后顺着熟悉的路线，再次回到埃里德小店。吱啊！方寒推开门，目光看到的第一个人，并不是老成自在的埃里德，而是闲坐在柜台边、晃着小腿的白毛萝莉。泽瑞一，你已经好了。通过简单的 NPC 信息，他看到了泽瑞一，等级不详，已经没有任何负面状态了。白毛萝莉顿时跳下，双腿着地站稳，点头道。嗯，埃里德使用了特殊的药剂，所以我欠他一个人情。不不不，就治你的报酬，我可是算在小兄弟委托中的，因此你要欠便是欠的他。他
，老人的沙哑声音响起。方涵看到埃里德从商店的那层走了出来，这位老者戴着尖顶圆帽，气色看起来比先前好上不少。看来交易的找模种子令他完成了不少事情。此时，方涵的系统消息突然更新：泽瑞伊已经成功获得救治，泽瑞伊的护道契约开始生效。这意味着连环委托任务亦已经完成了。于是，他看到小巧的泽瑞伊手中突然出现了一张白纸，接着。白纸上显现出特殊皱纹，感谢你，季面。或许你不需要，但从现在起，我自愿做你的护道人。在你成长起来之前，我都不会离开。你可别小看我。小萝莉一副我很强、胸有成竹的模样。埃里德也点头，对方涵说道：“虽然他是召唤师，但实力绝对比你想的要恐怖。之所以会受如此重伤，还是因为自己做一生的。”白纸漂浮在方涵跟前，接着燃烧消失。谁说我不需要？我可需要着呢。这可是县城的大召唤师白毛萝莉师傅啊，不嫖白不嫖。漫漫长夜，方涵留在埃里德小店中，一老人，一少年，一萝莉，三人秉烛夜谈。方涵得知泽瑞伊的全名叫做泽瑞伊·爱丽丝安娜，属于半人半兽灵族。虽然已经上百岁，但以种族的年龄换算，其实也才是个少女。兽灵族是天生的召唤师，而且有血脉传承的底蕴，难怪他如此强大。而泽瑞伊是他们家族的传承之名。每一届的高塔召唤师继承者都将直接命名为泽瑞伊。方涵还得知了，原来他来自红色之塔，那是无尽之海另一边一个非常隐秘强大的组织。前世的方涵接触有限，只知道最后分成了两个派系，其中一派和异位面侵略者交好，另一派系则消失在了世间。方涵猜测，很大可能是迁徙到其他众神域去了。还有一件事，你个老登徒子埃德里，原来也出生于无尽之海的另一端，结果不仅认识泽瑞伊已故的父亲。还早就认识这个白毛萝莉，你他妈故意演我是吧？埃德里有些心虚，装作老年痴呆，试图蒙混过关。哎呀呀，小兄弟，我这当时没有反应过来，而且我本来只是随口问着试试，谁知道你还真有去到深渊裂缝的能力吗？因为方涵出乎预料的弄来那么多找魔之种，加上和泽瑞伊有关系，他本来以为整个红色之塔都是方涵的靠山呢，结果两极反转，尼玛高塔第一召唤师泽瑞伊居然成了红色之塔的通缉对象。白毛萝莉只说，是因为他盗走了红色之塔顶层一件特别的东西。那些人以为在自己身上，其实他早就永远封印在其他人都不知道的地方了。如果他死，一切都将画上句点。只不过命运可真神奇，他没想到自己活了下来。而其他的，他一概回答，牵扯太深，你们不知道最好。说着这句话的时候，泽瑞伊双拳紧握，他终于知道了自己父亲死亡的真相。没想到红色之塔隐藏的如此之深，现在的他。即使加上埃里德，都不过是浮游汉术。但这个神奇的天选者，寂灭，不知为何令他捉摸不透。他如果成长起来，绝对比自己还耀眼。第三十九章，曙光教会来人。泽瑞伊对自己的连环委托二并没有立即出发。方涵想着，应该是现在的自己还没达到特定要求。不过，既然是连环任务，该来的时候总会来的。于是他从背包里取出了一根骨头。这是六根中最长的一根指骨，深渊骸骨。指骨，埃里德顿时傻眼：“你这这这真的取来了？怎么做到的？”别人不了解深渊裂缝，但他可明白着，那地方即使只是接近，都要承受巨大的侵蚀。没有非常厉害的护身物，根本踏都踏不进，更别说在其中行动、取走东西。咪咪嘿嘿，你就说要不要吧？要不要？埃里德只差眼中的星星都闪出来了，笑得合不拢嘴。要啊！这要是真的，我肯定要啊！寂灭小兄弟。你可真是我的福星！从今以后，有什么需要帮助的，找老头子，一定尽可能帮你解决。一旁的白毛萝莉却听出了另外的意思：“喂，有我在，用不到你。人家才刚起步，现在你可别想着耽误别人的成长，替你完成那个狗血约定。”又方寒的眼神怪异，这老头子似乎有什么特殊的隐秘瞒着自己，想想都跑到这边开小店隐居，肯定也是有苦衷吧。不过泽瑞一明说，现在耽误成长，方寒便没有追问。他现在首要任务的确是尽快提升等级和属性，获得更强的天赋，成长到甚至可以一击秒杀钻石级 BOSS 的程度才行。时间不等人，还是太弱了。方涵将指骨交给了埃里德，从未见到他笑得如此开心。看来这玩意真的对他特别重要。深渊指骨只能作为特殊材料，难道是为了某个深渊法阵吗？与此同时，系统任务更新了，你完成了埃德里的冒险委托，获得埃里德的徽章、神秘号角。这位老人神神秘秘地走进自己深层的卧室，然后出来，没有解释地交给方涵一个十字徽章和一只小巧的号角，拿着吧，以后或许用得着。埃德里再次进入了商店内部。埃德里的徽章，信息
，似乎象征着属于埃德里的身份，作用不详。好吧，既然他不想说，方涵也没有问。神秘号角，封印道具，特性词条，呼号，在海中吹响号角后，会吸引一队与使用者等级一致的海洋生物，帮助临时作战，持续300秒，冷却48小时。特性词条，封锁，和另一只神秘号角融合后，会解除封印，变成传说道具。咦，这个道具有点意思。不过还有另一只吗？看埃里德的意思，他也根本不知道另一只在哪里，所以一切看自己的运气。传说道具虽然没有世界道具那么逆天，但看看世界传送时就知道功能有多好。只要解封，那么完全不是一个层次了。现在的话，只是一个不错的召唤道具。方涵猜测，埃里德没有说的事情，很大可能会与这两个道具有关系，但他无所畏惧，可以先变强后再来套出新任务。没想到。自己本来只是为了买一个极品空间背包的，居然一下子弄出这么多事情，赚大了。埃里德这边暂时告一段落，而泽瑞伊、艾丽丝、安娜交给了自己一颗子母水晶子，只要方涵激活这颗子水晶，他便能立刻传送到自己身边。法师和召唤师职业在传送上的确得天独厚。那你现在要做什么？方涵问道。泽瑞伊回答：“那些追杀我的人肯定不会立刻离开这块大陆，所以我需要给他们一个误导，在另一片空间留下坐标。”我现在的召唤诅咒已经解除了，差不多五天之后，我还可以派我的召唤兽们隐藏在你身边呢。没办法，自己为了盗走那个东西，直接正面承受了一场恐怖的远古召唤诅咒，才导致他很多战力不可用。但此刻之后，那些人想找到他已经很难了，他能做很多事情。召唤诅咒完全解除，大概三到五天。而方涵摇头，并不需要白毛萝莉跟着自己。两人约法三章后，泽瑞伊便不再过多干涉他的行动，答应了方涵提出的要求。之后，替他密切注意一下曙光教会的动向，因为曙光教会马上就要来人到新手村，他的主线任务即将开启。要是身边隐藏着强大的召唤兽，反而容易引起高层的注视。爱丽丝师傅，你难道就忍心看着你的临时徒弟这么穷酸吗？好歹给一点点保命的道具嘛！臭小子，都叫起自己爱丽丝来了，这可是他老爸才敢这么叫的。我想着当你师傅，你却想当我爸爸。爱丽丝安娜真想翻个白眼，虽然是自己单方面要当护道师傅的。毕竟，一般师傅和徒弟的职业类型的要一致，召唤师和法师终究有很大区别。但这小子此时完全没个正形的模样，还是令他嘟起了小嘴。你会缺保命玩意儿？深渊裂缝都敢进啊！不过这小子算是认可自己这个强家的师傅，他还是很高兴的。我主要的资产现在都还被封印着呢。继承父亲遗产后的他，实际上真的拥有富可敌国的资产。莫，这东西给你还是够用的。没成长起来前，最好别到太危险的地方冒险了。对了，保管好我父亲的那张契约。泽瑞伊、爱丽丝、安娜将一个小型的金色菱形盾牌扔了过来，然后推门扬长而去。黄金圣盾道具，特性词条：圣手，携带者免疫低于自身，攻击力加防御力以下的任何伤害。特性词条：圣盾，主动激活后开启最大生命值 100% 的护盾，存在期间圣手效果翻倍，直到护盾破碎后冷却七天。方涵仔细看来，发现圣盾已经进入了冷却。还剩五天，看来之前他就已经使用过。追杀他的那些人的确足够强大。啧啧啧，现在602左元（括号470加132右元（括号以下的伤害）都完全免疫，恐怖。师傅说够用，这哪是够用啊？这直接起手王炸好吧？之前会因为无特性情况强制扣一血，结果现在触发圣手的特性，玩家打他的伤害甚至为零。白毛小萝莉，不愧是宝藏师傅。方涵心情愉悦，特意向埃里德打了招呼后，也离开了小店。就在方涵离开后，突然以这家小店为中心，升起了一道外人无法发现的球形结界。除了方涵和泽瑞伊不受影响，其他人甚至直接忽略了这里，仿佛没看到有一家小店一样。老人喃喃道：“那件事终于该去完成了。”传送中，未名镇村长家。方涵传送到镇内的角落后，立刻来到了村长霍伊的家中。寂灭天选者，你终于来了。曙光教会派来的人似乎遇到了一点小麻烦，不知道你能不能前去迎接。方涵目光闪烁。嘿嘿，主线任务这不就来了？第四十章，寻找曙光教会之人。方涵很快装作一脸严肃问道：“村长，遇到什么事了吗？”村长霍伊无奈的摇摇头，回答道：“我也不太清楚，但自从他们进入落月山脉后，就失去了消息。所以，希望你和其他天选者伙伴们能前去寻找一番。”丁，村长霍伊对你发布了一则冒险任务：寻找曙光教会之人。奖励5 0 W 经验，霍伊的引荐信封。方涵立刻拍了拍自己的胸脯，自信道。好的，我一定会找到曙光教会的人。无论如何，这个任务都是必须要完成的。也只有完成这个任务，才能开启之后关于曙光教会的隐藏剧情。
，霍伊递给方涵一个指向针，指向针。信息：曙光教会特制品，顺着指引，始终指向另一物定向石。教会的队伍中带着定向石，所以它能给你提供不少帮助。啧啧，这不就是游戏中的方位指路功能吗？迅速离开村长家，方涵开始南下小镇。落月山脉在未名镇南边，和西边的大山脉比起来低了很多，因此多年来已经开辟了不少小道。至于玩家们，为什么还无法穿过此地？还不是那里有 BOSS 坐镇，刚好挡在正中央，玩家们现在很难打过呀。但对他方涵来说，轻轻松松了。于是传送中，落月山脉，指向针指到了右边的这条路。来到接近落月山脉的地方，方涵却有些诧异。他没记错的话，右边通向的可并不是落月山脉的主 BOSS 所在之地，而是一片湿地。他们怎么会在那里面？前世这个任务可不是他触发的，只是听说曙光教会有人受伤。方涵猜想，可能由 BOSS 造成。现在看来，并没有这么简单。没有再多想，方涵迅速入内，很快便遭遇到了一大群凶残的野狼。当即看向了最前方的一头野怪信息：利齿布狼、青铜野怪，等级 LV 8生命值61006100。技能词条：撕咬，无畏冲锋，瞪眼，天赋词条：咳血。对他来说，现在这不过是超级小喽啰。一发漫天弹雨，封死所有后路。然后不断落下，这个技能是顺发，不用任何引导的。在对付生命值较低的野怪群时，反而比疯狂引弹清理的更快。狼群发出惨叫，阵型瞬间打散，但依然无法逃脱攻击范围。以平均每打中一击三千加的伤害，密集的弹雨迅速将狼群剿灭。可怜，可惜的效果都还没有发动就拒了。丁，你击杀了利齿布狼，获得 1,760 经验值。丁，你掠夺了技能词条撕咬。自适应职业后与爆破同类合并为重伤爆破，丁，你掠夺了技能词条无畏冲锋，自适应职业变更为前突，丁，你掠夺了技能词条瞪眼，重伤爆破在原基础上额外附加了一个重伤效果，即五秒内恢复量降低 80% 但这种高冷却的单体技能，他现在是用不上了。前突 max 向前闪烁一至十米，对两点间直线上目标造成 300% 真实伤害，且眩晕一秒，消耗法力值五十，冷却五秒。配合急速冷却的话，只需要 0.5 秒便可以使用一次，就算没有伤害，强制位移加眩晕就够离谱了。而且还有一射的位移叠加，我去，自己灵活到爆炸！这个技能在平平无奇的野怪身上基本纯属浪费了，以后真是任何刺客都别想挨到我的节奏。另一个技能，瞪眼之前只有 LV 1现在也终于达到了 Max。瞪眼 Max 对前方锥形范围目标瞪眼，当对方看到你的眼睛且精力低于你时，被控制两秒。消耗法力值时，冷却8秒。先前只有 0.5 秒，但现在可是长达2秒的控制。不过因为有命中要求，所以有其他技能的配合下，才能发挥更好的效果。譬如奸笑，按照惯例奸笑起手后，现在便可以直接接瞪眼二次控制更长时间。而急速冷却后，又只有 0.8 秒的 CD， 甚至全程无缝连接。和我打架，只能闭着眼打，哈哈哈，不然嘿嘿，你动一下算我输。当然，要是有神秘守护这种带免控的道具，另说。丁，你掠夺了天赋词条可血评级 C， 因为击杀一大片布狼触发进化后，现在已经提升到了 B 级。可血 B 每二十秒第一击造成的 100% 伤害恢复为生命值。虽然有嗜血这个被动了，但吸血嘛，越多越好。尼玛，一击能吸几万 ？ID 寂灭，等级 LV 1 0生命值146001460。法力值。44004400， 五维属性，智力100体质35敏捷94精力92魅力44攻击470防御132略。要知道，他现在的生命值都才刚一万出头，法师翠也不是这么个理，还是伤害太高的原因。好了，继续向内部移动，跟着指向针不断调整着前进方向，方寒有条不紊的深入，而不是漫无目的到处乱逛。哦。草边有血迹，还没有干。呃，还有一个空蓝瓶。很快，他发现了有人刚刚活动不久的踪迹，看来他距离目标不远了。顺着痕迹，方寒眼睛一亮，找到了。那是一名胸前纹着太阳徽章标志的年轻女子，定位时便在他的身上。方寒很快看到了对方的信息：卡诺林，重伤，无力，等级 LV 3 2好在没有出现等级跌落的情况，不需要使用特别的救命药剂，普通红瓶。蓝瓶就可以恢复。方涵很快确认对方是一位牧师。如今牧师混得这么惨了，谁？卡诺林神情紧张。要是遇到追来的人，他再无力还手了。方涵上前
递过来几瓶高级回蓝药剂。你好，卡诺琳女士，我是奉村长获益的委托前来寻找你们的天选者纪念，你们怎么了？卡诺琳果然看到了对方的天选者身份，顿时神情好了很多，接下蓝瓶恢复药剂。至于生命值，他一个牧师有蓝还怕回不起来？但他一脸疑惑，顿时又有些失望。纪念，只有你一个人吗？对，是的，告诉我发生什么事了，我能解决。方涵信心满满，本来嘛，村长的意思也是可以多找点帮手和其他玩家组队。前世他就记得几个大公会都参与其中，但他哪有功夫召集人浪费时间？第四十一章，正义的伙伴，方涵影帝上线。对，天选者寂灭，快和我回到森林左侧。他们遇到了亡死徒，在我的力量用尽后，好不容易才让我逃了出来，但他们陷入了苦战。方涵点头回应，他们的做法虽然鲁莽，但却是对局势最好的。因为一个没蓝没血的牧师和超级兵有什么两样？不对，凭 A 伤害甚至还不一定有超级兵高。处在战场中，其他人就必须分精力保护，意味着很容易成为突破口。顺着卡诺琳的指向，方涵先一步出发，速度快得飞起，震惊的他嘴巴张成 O 型。如今的天选者这么厉害了吗？方涵的速度比他还快。虽然他一个牧师在装备上增加速度的都很少，但好歹也三十多级啊。方涵从树梢上不断跳跃。穿过无数密林，暂时拉开和地面野怪的距离，终于看到了战斗的一伙人，但没有立刻露身。其中有四名曙光教会之人和五名黑衣人正在不停战斗。卢瑟，放弃吧，就当没有见到我们。井水不犯河水可好？一名黑衣人说道。显然他目的已达成，不愿再战斗下去。卢瑟，无力。等级 LV 3 5卢瑟是曙光教会众人中等级最高的那位。他一米九以上的身高，穿着黄金品质的战甲。手持圣光大剑，方涵瞬间知道他的职业为战士转职后的圣战士。哼，抢走了我们的东西后，现在却突然说井水不犯河水，真够无耻的！另一名顿时怒吼，然后大盾瞬间架起，挡下黑衣人的雷霆一击。则真警惕，既然如此，那还是死吧。那人看到自己的偷袭没有成功，当即收手改变招式。那五名黑衣人都是法师的进阶职业，虽然伤害爆炸，但先前卡诺琳不断血换血，蓝换血。加上顿时各种格挡，硬生生拖住了他们，因此这五人也逐渐出现无力状态。看来他们嘴上说着狠话，实际也不会再恋战了。前世几人皆出现受伤，但没人死亡的原因，原来就在这里。黑衣人抢走了他们的某个物品，所以最后有关黑暗之域和卡尔斯的事情还是没有得到解决。不过对前世的玩家们来说，反而还多了更多的任务。等等，王死徒卡尔斯他们不会就是内鬼的一部分吧？黑衣掩体甚至使用了特殊的面具装备遮挡容貌。这么说，那个所谓被抢走的物品肯定有特别的意义。刚刚准备四十颗疯狂引弹留住这五人的想法顿时掐灭，使不得，使不得。虽然尝试了不一定能做到，但这些内鬼可真的不能被留下，不然到时候卡尔斯那边无法完成力量解封，要找自己麻烦的。毕竟自己似乎、好像、可能、也许、大概也是一名内鬼。方涵想好了该怎么做，于是他正大光明的跳出来，顿时吸引了战斗中的九人注视。待教会的骑士受卡诺琳女士之托，我来助你们击杀邪恶之徒。而且很快，后方的大量增援将会到来，亡死徒们别想逃走。言外之意，我都已经摇人了，你们还不快走！方涵说的气势威武。接着，猛水开始冲天起，给人一种我要开大的感觉。哈哈哈，小兄弟来得好，我们一起干死这群亡死徒，为了光明。卢瑟满脸正义，诛杀邪恶正是他毕生的信仰。圣剑。才绝，黑衣人顿时见状不妙，这是两个大同时来的，所以要么放大对轰，要么就逃走。结结结，你以为我们会怕你？让你们看看我们五位一体的毁灭一击，被教会洗脑的愚蠢东西。黑衣人互相看了一眼，开始做出浮夸的吟唱动作。毁灭，啾啾啾啾啾！如瑟，人呢？超，还我道具！福尔曼，顿时我敲。他们的大招是瞬间跑路，冯提夸克，战士，没有武德的无耻之徒。西莱法师，我觉得我们好像被骗了。这是他们四人当下的瞬间反应。方寒的猛水随着圣光大剑落下，砸向一大片空地，微微松了一口气。不过他的表现顿时令卢瑟赞赏不已。这位魁梧的战士走上前道：“寂灭啊，赞美你的勇气，你绝对拥有巨大的潜力，而且正义的伙伴是我们教会最佳的教徒。”来加入我们曙光教吧！另外三人以及终于赶到这里的卡诺琳看到这一幕，顿时头大。他们的队长可真是太喜欢将各路人才拉入教了。
。方涵则腼腆的摸了摸后脑勺，多谢您的邀请。其实我本来就想到教会中看一看的。多谦逊的一个好孩子啊！卢瑟看着方涵，越看越顺眼，就连东西被抢的愤怒都削弱了几分。接着他无奈的叹了一口气，对众人说道：“先去魏明镇吧。关于今天的事情，我会报告给师傅。无论是亡死徒，还是暗影生物，都该死。”一路上。方涵和这五位亲切的前辈聊了很多家常，令这几人对方涵的人格魅力更加敬佩，以及认可了他的实力。这还是他没有将变态的毁灭性技能展示出来呢。搞好关系第一步，达成。方涵知道卢瑟的家乡正是魏明镇，这里是他出生的地方，而他的师傅则是教会中的一名长老，位高权重。为了以后能让他接班，所以让他外出磨练，也是为什么这一次曙光教会关于这里的任务由他接手。所以吗？稍微引起对方感情的共鸣，对他这位影帝来说不是难事。哈哈哈哈，原来你说的增援其实压根没有啊！这不是为了让对方忌惮吗？谁知道他们不要脸灰溜溜的逃走了？方涵笑着回应，没人怀疑，反而为方涵竖起了大拇指。真聪明，还好还好，这几人比较单纯。于是六人迅速开路后，没有惊扰 BOSS， 很快走出了落叶森林，直到接近未明镇的地方，方涵的出现以及身边五位一看就是大佬的 NPC。瞬间吸引到了大批跃跃欲试的玩家。卧槽，是特殊 NPC！ 我要触发隐藏剧情，不得了了，不得了了！我们新手村看来即将出现新的剧情事件，我决定将老板辞掉，要疯狂打金了！哈哈，将被开除说的如此清新脱俗，你可真牛！但不得不说，因为九重神域的出现，技术不错且肯干的玩家会发现，仅仅只是随意打金交易都赚的比当射手还要高。啪，那还干什么干？第四十二章，第一个全服任务开启。魏明镇，镇南口。卢瑟几人也看到了越来越多的玩家们。不过此时的他们歪着头疑惑道：“寂灭兄弟，为什么他们看起来比你弱好多呀？上战场了，全都是炮灰吧？无论是近处的玩家，还是远处的，无意都入不了他们的法眼。”方涵心想着：“啧啧，原来前世你们就是这么看玩家的，怪不得如此难以接近，还触发不了好的特殊任务。”也对。前世他们获得的各种任务，基本就是靠人数用命堆出来的。方涵面带微笑道：“嘿嘿，卢瑟大哥，我已经是这群天选者中最强的了。毕竟我们来到这个世界还没有多久。”卢瑟恍然大悟，点头道：“原来如此。只是众人没说的是，你和其他人的实力差距看起来未免太大了。高等级的 NPC 可以大概感受到低等级 NPC 和低等级玩家们实力情况。所以当时方涵使用猛水，卢瑟能感觉到巨大的威力。”但现在看其他玩家，就像拿着烧火棍过家家呢。消息传播的速度飞快，突然从阵中浩浩荡荡跑出一大批玩家，领头的那人正是叶方舟。不过方涵却眯着眼看向了另一个地方，小镇中还未出来的边缘，聚集着一伙偷偷摸摸的玩家。原来是黄啸天率领的皇族霸业众人。小镇内部无法进行 PVP， 因此不用担心暴毙。方涵心里偷着笑。尊敬的教会骑士，请问我们可以帮助到您吗？叶方舟礼貌询问，然后憨憨笑着看了方涵一眼，颇有些无奈。不愧是我寂灭大神啊，总算还有勉强够看的天选者。沉默的法师西来感叹一句。卢瑟看着叶方舟，虽然和方涵不能比，但也是这些玩家中拔尖的存在。他大笑一声，道：“从今天起，曙光教会将开启为期七日的悬赏。”全服公告：光明圣骑士卢瑟发布了一则全服悬赏任务，消灭暗影，实现七天。全服公告：光明圣骑士。顿时，魏明镇这里的所有玩家收到了持续三遍的全服公告，全服悬赏任务，兄弟们都给我冲！我的天呐，终于不是关于寂灭的全服公告，太难得了！发了，发了！我要疯狂干他的七天七夜！悬赏任务：消灭暗影。全服描述：古老的法阵即将被打开，封印在黑暗之域中的投影正逐渐回归于现实。勇敢的天选者们啊，使用你们手中的武器，不要放过任何一只试图侵蚀光明的邪恶！固定悬赏，一美消灭一只乱世山脉中的黑暗之影，击杀玩家额外获得五十铜币，全服玩家获得十铜币。二美消灭一只乱世山脉中的黑暗之魂，击杀玩家额外获得五百铜币，全服玩家获得一百铜币。击杀悬赏，一击杀暗影法师、白银 BOSS 的玩家奖励道具十字光辉。二 A 击杀数量最多的玩家队伍奖励一枚曙光教会文章。三击杀数量最多的工会奖励一千工会声望。丰厚交易。一第二天开启曙光教会为民镇店，贩卖各种高品质道具、武器等，为期六天，地点为村长霍一家。二暗影生物所有掉落物可以 150% 的价格兑换为货币，或集齐一定数量后兑换店中特殊物品。
，实现七天。从此刻起，魏明镇所有的玩家瞬间陷入疯狂。方涵早有预料，因为前世也是如此，只不过现在被他提前了几天。别的他不在意，但这个 BOSS 的人头必须归他方涵。暗影法师可不是之前的剑士了，他本身属于黑暗法师职业，其中就有一个方涵早垂涎已久的天赋，瞬间施法。他带这个天赋，简直是浪费呀、啊、浪费，一点都没体现出巨大潜力。而方涵会让他发挥出无尽优势，但现在不用着急 ，BOSS 得在最后两天才出来。至于小怪，方涵已经不 care 了。乱石山脉副本处，早先因为方涵通关了副本，吸引大批玩家前来作死，然后发现啥也不是，加上自然灾害频发，因此现在这里的玩家少了很多，只有一小撮人还不死心。突然。副本传送阵的中心发出一道冲天的暗影黑气，随之而来山脉震动剧烈，地底开始裂开一道巨大的口子。卧槽，它裂开了！快，快通知会长，山脉中出现了一个地底世界，野怪开始出来了。我去，是黑暗之影，大家快跑！因为进入副本的话，最高二十人的限制。但野怪出来后，玩家们便可以正义的群殴。轰隆，嗡，未名镇之北，乱石山脉开始被无数死气萦绕。从远处都能看到暗影的色彩，正发生着翻天覆地的变化。原本卢瑟所带的正是可以镇压暗影死气之源的物品，但被夺走后，如今只能靠人力亲自解决了。真的，全都是真的！我们魏明镇又是第一个开启全服事件的新手村。哈哈哈！网络上关于魏明镇的动向立刻激起了世界各国玩家的狂怒。法克尔，为什么不是寂灭就是魏明镇？什么破游戏？退游？还是和寂灭有关？到底什么时候合服啊？我要他死啦死啦地！嘿嘿嘿，气不气？哎呦，谁叫我是魏明镇的玩家呢？太爽了！某个试炼之地，自由神殿工会的会长拜拉希登集权工会之力，好不容易获得了一个转职文书，做好了万全的准备后，开启转职的试炼。哈哈，到时候我要寂灭跪地求饶，对抗无数法术轰击，嗑了一瓶又一瓶药，才勉强让自己喘口气。眼看离元素法师又近了一步，突然。他收到了一则工会董事的消息，拜拉希登会长，听说那个寂灭开启了魏明镇的第一个全服大任务，到时候获得的货币将远超估计，你得加快进度了呀！什么？又是那个寂灭？该死的华夏人，我要让你们看看，到底谁才是真正的主宰！拜拉希登看着自己 S S 级的元素融合天赋，嘴角勾起一抹危险的冷笑，突然砰的一声，被分了一瞬间的心，然后，丁，你的试炼挑战结束，未达成要求。转职失败，啊！拜拉希登傻眼了，但不可能承认是自己的问题。寂灭都是你的错，我要将你枪毙无数次。第四十三章，幕后邪教据点，魏明镇村长家，大批玩家都向北方冲去了。不过方涵和五位教会职员此时正在霍伊的家中进行交接。天选者，你可真没让我失望。这是我早就准备好的信。随着方涵接过霍伊的引荐信封，之前的任务也进行了结算，然后。他的等级终于提升了，丁，你的等级提升至 L V 1 1五维属性加一，获得四点自由属性点，直接扔到智力上。他现在的智力属性为105攻击力480单看面板攻击的话，已经完全不亚于34级的法师西来。村长，原来你也早就看好了这小子，我就说嘛，寂灭可是天生的好苗子呢。卢瑟哈哈大笑，既然有了村长的这封信，那么也不需要他来做些多余的事。村长霍伊却轻笑道：“卢瑟呀。”这么多年没见，你的性子倒是依旧没有改变，这是好事。老皮尔夫明也该退位了吧？卢瑟有些不好意思的回答。师傅说还会坚持几年，得让我经历更多的磨练后才能放心。方涵注意着两人的话语，前世只知道卢瑟出生于未明镇，没想到他和村长霍伊这么熟，或许其中有什么他不知道的关系。要知道前世卡尔斯回归后，这里的村民包括村长可是全都消失了。难道你还是个隐藏的大佬不成？霍伊，等级。L V 十，平平无奇的十级一直都没有变过。卢瑟对你的好感加五零，外围暗影生物的清理交给众多天选者处理就好了。不过寂灭，鉴于你的实力不错，我决定交给你进一步的委托。这时，卢瑟将目光看向了方涵，村长霍伊也笑着点头示意。我们前去对抗背后的操纵者，然后需要你帮忙毁掉那群邪教徒的据点。当然，成功后曙光教会将给予你丰厚的报酬。丁，卢瑟对你发布了一则冒险任务。毁灭亡死徒的据点，奖励3 0 W 经验，黄金圣甲 X 1神圣经历药剂 X 1三枚金币，黄金品质的衣甲装备，终于可以替换灵兵铠甲了。方涵当即接受 G 
这个任务和打 BOSS 并不冲突，他只要解决后赶回来就行。其他玩家根本打不过 BOSS， 前世还是靠着卢瑟几人的帮助。而且据点中的邪教徒那是真正的亡灵死徒，和曙光神教假扮的内鬼完全不同。方涵没有任何负担。接着卢瑟交给霍伊一枚空间戒指，然后开启曙光教会的太阳印记。此时的村长霍伊便化身为了临时商人霍伊，负责玩家们的交易。虽然明天才会正式开启，但现在的方涵已经享有优先权。查看可交易信息，最吸引他的则是药剂列表的最后几个：神圣之力药剂刺，二十分之二十。信息：刺激的特殊药剂，永久增加五点力量智力，每人限购，饮一瓶。售价：十金币五百黑暗碎金。神圣体质药剂刺，二十分之二十。信息。刺激的特殊药剂，永久增加五点体质，每人限购，饮一瓶。售价：十金币，五百黑暗碎金。神圣敏捷药剂，刺，二十分之二十。一共五种，刚好对应玩家的五维属性，而且每种只有二十瓶，售完即止。理所当然，方涵直接拿出五十枚金币，每样各购一瓶。这里的几人顿时一脸震惊：你一个低级的天选者，居然这么有钱！要知道，这里面的东西属于教会，并不是卢瑟个人。就算是他们也觉得价格昂贵，但这东西可是有价无市的，再昂贵都会被抢空，属于曙光教会对玩家的一种投资手段罢了。方涵知道，曙光教会里永久提升属性的药剂分为两种品质，其一，这种提升五点的刺激，偶尔对外出售；其二，则是他任务里出现的那种完美品质，提升十点属性。两种药剂不冲突，但第二种只能通过特殊的任务获得。直接饮用后，方涵的五维属性同步提升。简直爽射了！五维属性：智力 110， 体质39敏捷103精力98魅力50其中特别注意的敏捷属性，因为各种天赋的加成，丝毫不逊色于智力。得掠夺点与体质有关的天赋了，方涵感慨。和其他比起来，体质属性太低了，但因为法术生命这个非常不错的天赋，使得他的生命值并不少，反而还挺多。至于商店其他的装备啊，直到白银级，方涵也看不上。挥金如土，再次购买了一百家的高级回血回蓝药剂后，几人该出发了。来到乱石山脉边，方涵已经看到了众多玩家在黑暗中的身影，轰炸声、吼叫声此起彼伏。玩家们此时可是激情最高昂的时候，但他要穿过乱石山脉外侧，进入更深的寒冷之地。叮，你进入了寒冷状态，降低 10% 敏捷，每秒失去一点生命值。负零，寒冷，圣手。负零，寒冷。圣手，呃，寒冷触发后便立即触发了黄金圣盾的圣手效果，失去的生命值就变为零了，没点实力，连伤害都无法对他造成伤害。温度急剧下降，方涵和五人开始分开，他们对付主力所在的祭坛，而方涵则趁乱毁掉据点，因为他这个没有沐浴曙光教会气息的人不会第一时间被盯上。根据地图的信息，应该就在附近。他小心的向前摸索，很快发现了一个隐秘的洞穴。如今的主力都在祭坛那边施法提升乱石山脉的黑气浓度，这里的基本是小喽啰，两名弓箭手职业的守卫，外面还有一层地缚陷阱。维拉，等级 L V 1 5基拉，等级 L V 1 5让你们看看爷的暗杀技术。方涵直接一个前突位移接瞪眼， 1 5级的弓箭手精力属性不可能高过于他，对面连反应时间都没有，便被强控两秒。然后左手元素重炮，右手影子球。负两万零五百八十，负七百，负两千一百，负两千零五十八。双倍暴击、毒伤、灼伤、王语，负九千八百，负七百，负一千五百，负九百八十。双倍毒伤、灼伤、王语，只要造成攻击后 NPC 的生命值降到 50% 以下，便会亮血条。不过看到他们才1 2 W 总生命，连一击都承受不住。九重神域中基础生命值情况是 ，BOSS NPC 也怪玩家，在没有引起轰动的情况下，两人顿时挫骨扬灰。不得不说，他的攻击伤害太吓人。丁，你击杀了维拉，获得经验一。丁，你击杀了基拉，获得经验一。击杀 NPC 基本不会获得什么经验，这也是防止丧心病狂的玩家大肆屠杀的一个手段。请注意，你成为了亡灵死教的红名玩家，这是触发阵营敌对了。但他丝毫不在意。一射生效，直接穿过陷阱所在的地面。方涵进入据点内部，仿佛就像回到家一样。四十颗暗影法球随即将整个洞穴覆盖。你是谁？竟敢招惹我们伟大的亡灵死教？杰杰，去死口！
，轰轰轰，砰砰砰，噼噼啪啪。叮，你击杀了毕卡，整个洞穴内顿时烟花满堂。真正的暗杀就是将所有看到你的人都灭掉，不就没人知道了？第44章收获，薄杀邪教祭司。叮，你击杀了卡达，获得一点经验。叮，你击杀了。方涵轻呼一口气，事情解决起来似乎比自己想象中的更简单。其实刚好是因为亡灵死教这个据点的高层全部都在祭坛处，因此这里等级最高的也才 LV 1 7往多的算你生命值3 W 以上，也遭不住方寒突然的连环轰炸啊！而他们引以为傲的死亡陷阱，在方寒看来可就太弱智了。前世他不知道遇到的多少恐怖袭击，完全是小巫见大巫。好了，清点一下收获，确认这里的邪教徒全部灰飞烟灭后，方寒迅速来到仓库，看着仓库门口的法阵思索，这是一个口令咒语。如果强行破开的话，会被原施法者察觉。不过他们应该会被卢瑟拖住。方涵也丝毫不怕对方赶来。既然如此，干了！元素重炮对着大门中心一发，轰出一道圆形巨口，法阵当即破碎。啧啧，自己的伤害可真高，超过法阵承受上限了。紧接着，他便看到了四处堆积的货币。不愧是邪教组织，才建立不久就收刮了这么多钱。资本原始积累最快的方式是什么？当然是掠夺。关于货币。接近一半被收归自己所有，大概七八千金币。方涵特意不留痕迹的开启极品空间背包，吸收几座小山，大山则完全没有动一枚。就算是卢瑟来了，也察觉不到被搜刮过的样子。方涵这么多年早就熟练成神了，其他的则留在此地上交给曙光教会，名为功绩。如果不是方涵有极品空间背包，使用普通背包装的话，一样会被发现。实际上，据点里的物品最后还是会被曙光教会收走。嗯，同样以功绩的名义。他这样可是更加能让教会看到自己正义的品格。再看看有没有什么好东西，黄金级品质的装备是不可能有了，这东西肯定直接穿在那些高层自己身上。药剂也不动了，不缺。然后他看向了类似杂物一般的被随意堆积在角落的道具。方涵的目光一扫而过，这些东西只是些用不上却还有点价值的玩意。等等，角落边缘一个不起眼的正方体黑块上沾了不少灰尘，要不是方涵眼尖。还差点被忽略，居然会有这东西！黑匣子，信息神秘且坚固的被封印道具，只有特殊的方法才能解锁。放眼整个世界，都不一定能见到两三个这东西。这可是远古时代法师进阶职业中的天阵法师最强者班鲁大法师穷尽余生所创造的封印道具。直到如今，解锁的方法早就失传了，也难怪被这个组织随意丢弃在角落。毕竟，没有解锁的黑匣子，也不过是个怎么打都打不坏的小方块罢了。啥其他作用没有，但是方涵知道如何解锁呀。以后去一个特殊的地方就行了。前世在第三重神域的时候，他遇到过那位先辈的后人，才知道他们的家族早已离开了第一重神域世界。方涵没有上前拿走，而是开启极品空间背包吸收。很好，该离开这里了。他的心情非常愉悦。以后黑匣子一旦解锁，意味着他能获得一个特别强大的传说道具，这可比漫无目的的寻找另一只神秘号角有保障多了。冰霜谷。黑暗祭坛，你们这些曙光教会养的狗，当卡赞大人降临后，绝对不会放过你们。卢瑟五人的到来很快打破了他们的引导。至此，南边乱石山脉里的黑气浓度开始稳定下来。然后，卢瑟和冯提夸克使用正义冲锋，顿施福尔曼守护住西莱和卡诺琳，战斗一触即发。乒乒乓乓，嗯，洞穴里的法阵被破了。糟糕，除了他们还有人，分据点可能不保。既然如此，解除冰霜屏障。让他们尝尝被包围虐杀的滋味。其他人随我立刻回据点，抢走资源回总部。八位亡灵死教的祭司怒火中烧。要不是总祭司卡赞大人临时去了一趟总部，也不会遇到此次的难题。卢瑟则气势大涨，别想走。方涵接近冰霜谷的时候，刚好看到对面远处的一道巨大冰块出现破裂。我去，巨冰崩塌，很可能引发后方血兽们的兽潮啊！这群人可真不是省油的灯。暴风，伴随着寒冷的小雪花。方涵开始刮起大风，同为法师的西来是第一个看到方涵到来的人，是寂灭。他来了，我来助你们挡住他们的后路，灭杀邪恶。八名祭司如今处在方涵和五位神教职员之间，等级在 LV 2 5 LV 3十间。杰杰，敢挡我们的路，找死！此时，方涵的不解是影弹凝聚，对面八道法术落下，他的四十颗法球也随之落下。轰隆，法术碰撞掀起烟幕，两方都没有受到实质性的伤害。但时间一步步推进，暴风的恐怖开始显现。我去，他居然会使用风元素大型领域技能，术法天才！西来惊呼。于是
，他的手中也开始凝聚风弹。哈哈，邪恶之辈，给我去死！如色的圣光大剑落下，斩向一名黑暗法师。那人被斩中一剑，大叫一声“啊”，然后翻滚到一旁。突然，咔嚓咔嚓，如色大哥，你们赶快离开谷中，雪崩了！结结结，你们就在受潮的围攻之下凄惨死去吧！哈哈哈哈。八位祭司的法术顿时连成一条，反过来对准卢瑟以及身后四人。此刻，方涵却笑了。他们死不死不知道，但你们竟敢对我露出后背，纯纯不想活啊！新的四十颗疯狂影坛顿时升起，这一幕直叫西来几人惊呼：“卧槽，这小子施法这么快！负两千九百四十，负七百，负一千五百，负二百九十四，简敏、毒伤、灼伤、王宇。”负六千一百七十四，负七百，负一千五百，负六百一十八。暴击，简敏，毒伤，灼伤，王宇 ，X 4 0没关系，那个小子明显比这几人垃圾，只要先留住他们，很快就能虐杀他。结结结，咦，我血呢？我那么多的血，怎么成丝血了？我尼玛，赶快掉头党啊！这小子是个法术机关枪，这几人怎么也没想到。就因为多给了方寒一击的时间，他们差点跪了。扑几位黑暗法师口吐鲜血，甚至出现了等级跌落情况。嘿嘿嘿，这下可伤到大动脉了吧？第四十五章，你不讲武德，你居然克我们！领头的那一位惊恐的看向方寒，顿时气息变得微弱，再也没有先前的不屑，而是恐惧。这位朋友，你又不是曙光教会的人，没必要和我们结仇，我们将愿意给您丰厚的报酬。他突然半跪着行奴仆之礼。不得不说，真圆滑。只要你能放过我们，一起对付教会的走狗，我们将永远作为你的奴仆，然后奉献一切金钱，如何？方涵饶有兴趣地看着他们，然后露出贪婪神色。啧啧，嘴上说的一套，心里还不知道怎么诅咒着自己呢。那就别怪我，小小坑你一下。既然如此，那你们告诉我总部的位置吧。方涵的表情不容商量。这，怎么，这点诚意都没有？那还是去死吧。几人瞬间急了。如果方涵不放过他们，后面的卢瑟几人很快摆脱雪崩后，就会秋后算账。不，不是，我们被种下了诅咒，一旦说出后，将会暴毙啊！在看到八人露出的印记后，方涵恍然明白。不过，如果加入了你们的组织，对组织内部人员透露，就没关系了吧？那人听到方涵的话，顿时一惊，看到了对方贪婪的嘴脸。哦，原来他也不过是为利之徒。这位神秘的年轻人，如果愿意加入他们的组织。他们不仅不会被处罚，还算立功。是的，如果您能加入我们，一定会得到亡灵死教亲历栽培，甚至成为圣子。他不知道为什么对面的小伙看着等级低下，但实力属实恐怖。如果能当这人的奴仆，以后成为圣子的侍卫，他们的地位势必水涨船高，说不定比现在好多了。那人顿时大喜，为组织拉来这么一位潜力巨大的星星，他一定会得到特别多的赏赐。只要您能在这个契约中发誓，永不背叛组织。以后就是我们的主人了。随着领头之人的话语，其余七人也匍匐在地。此时，他们眼中的贪念之色怒盛，一张黑色契约从他们之中飞到方涵的手中。大致看了一下，这是卡尔斯黑暗契约的超级简陋低级仿照版。方涵心中顿时生出一道坑人之计：我寂灭，对着此契约发誓，加入亡灵死教。一旦做出违背亡灵死教的事情，便会立即触发印记，清空生命值。然后。这个黑色契约化作成印记，浮现在他的右手上。哈哈哈，恭喜主人，贺喜主人！现在，你们可以告诉我总部的位置了吧？希望别让我失望。那位祭司站起身子，放心，我们总部绝对不会让主人失望的。然后，通过术法标记了地图上的一个地点。方涵终于心满意足，看到了标记处。总部居然在那个地方，难怪无法被一般人找到。嗨嗨！然后，方涵对刚摆脱雪崩之人大吼一声：“卢瑟大哥！”我已经知道他们的总部了，这些人气数已尽，交给你赶快收掉。领头祭司，其余七人，你演我们？不对，契约已经生效了，你为什么要这么做？你不讲武德，你不要脸！我们被坑了。卢瑟，咦，这小子居然套出了总部位置，好小子！卢瑟大喜，立即锁定了位置。天降正义。方涵看到这位魁梧的战士，夸张的一跃冲天起，然后圣光大剑顿时变大数倍，向下而刺。哎呀，你不要过来啊！几位半跪在地上的黑暗法师发出尖叫。不，他明明已经立口。轰！负两万四千五百一十四，斩杀！这个超大范围的巨剑伤害收下了八位祭司最后的人头。啧，不愧是卢瑟。
。至于那人最后的话，已经淹没在了风雪中。而只要不是他杀的，又怎么叫背叛组织呢？金面，你没事吧？牧师卡诺林赶到他的身边，看到他似乎有点不对劲的样子。没事，只不过因为得知总部位置后中了一个小诅咒，所以无法将位置共享给你们了。卡若琳使用技能检查一番道：“还好没事，看来这个诅咒，只要你不说出位置，就不会处罚。”平方寒的能力。早就已经将这个漏洞摆出的黑暗契约隐藏了，但没有抹去，因为他还有用到这东西的地方，所以我之后可能会单独查探一番。不过你们放心，我不会冲动。其实方涵的言外之意是，你们可别来，让我一个人独享功劳。他为什么要这么做，是有原因的。如果和这群人消灭了一个邪教据点，那么会算功绩；但是如果他单独摧毁了邪教总部，那么他在曙光教会里的存在将会受到重视，甚至得到不错的权限。正是他需要的，受到部分重视，但又不会被隐藏在背后大佬们注视的那种情况。一切都是为了世界道具，嘻嘻。当然，被重视后获得的好处也是多多呢。卢瑟得知情况后，无奈回应道：“那好吧，邪教总部必然有比我们还强大之人，一切以保证安全为主。只有方涵一人能知道总部位置，终归还是有些遗憾。他已经决定将这件事飞鸽传书给他师傅了，届时方涵会受到教会中两脉的重视。”如此潜力巨大的新人不能错过。卢瑟再次叹了一口气。雪崩过后，持续几天的兽潮也很快会来临，到时候他们可能都会涌向乱世山脉中。对那些天选者们来说，会不会太困难了？还是我们派人来解决比较好？卡诺琳问着。但方涵却笑了。玩家们会痛苦吗？绝对不会，反而更加来劲。这些可都是额外的任务，报酬奖励啊！曙光教会安心的出钱出装备就行了。他们该笑妈了才是。没关系。卡诺琳姐姐，他们反而会更加卖力呢。卡诺琳无奈摊手，表示有点不理解天选者们的脑回路，但因为方涵叫了他一声姐姐，顿时脸红的像熟透的樱桃。寂灭弟弟不仅人长得帅，小嘴也真甜。然后顺着方涵的指引，一伙人来到据点处上缴据点中的物资。卢瑟满意的看了方涵一眼，这个小伙子居然没有动贪婪之心，真是很久没见到这么正义的年轻人了。第46章任务结算，黄金圣甲。清理完毕后，众人往未名镇回归。其中，卢瑟再次开启了玩家们的额外任务——抵挡兽潮。而乱世山脉如今有死气和风雪不断侵蚀，已经完全变得和最开始截然不同。方涵喃喃自语：“现在应该叫王雪山脉了。”未名镇，村长家，寂灭兄弟，有你成为那些天选者的领导人，我已经完全放心了。卢瑟感慨：“因为亡灵死教这件事，他们必须要亲自回一趟曙光教会，上报详细情况。”然后在最后两天回来帮助玩家们一同清理漏网之鱼和 BOSS， 以及派一位大法师将暗影生物永远封印在乱石山脉，事情才会结束。那时候，整个乱石山脉就成了玩家新的副本，有限制人数2 0人和不限制人数两种，对应的 BOSS 则是暗影剑士和暗影法师。接下来的时间就是玩家的狂欢，玩家们也该成长起来了。当然，和方涵这个挂逼不能比，这是你的报酬，对于你的优异表现。我决定额外赠予你一瓶药剂。丁，你获得了黄金圣甲 X 1神圣精力药剂 X 1神圣之力药剂 X 1三枚金币。方寒大喜，比起原来的奖励，还真的多出了一瓶神圣之力药剂。如瑟大哥，非常感谢这玩意，肯定得老大哥自掏腰包。如瑟摆摆手大笑，哈哈哈哈！谁叫你小子可太对老子胃口了。好了，现在你有两个选择，可以自行看情况来决定。然后如瑟很快说明，其一。现在便和他们一起回到曙光教会的第三总部接受功绩任职等。第三总部位于繁星联合教国的东海岸城市，比起去启明城，路程更短。启明城的是第一总部。其二，暂时留在此地。卢瑟额外交给他一枚曙光教会文章，这个文章可以主动记录携带者做出的贡献，其实就是一个被曙光教会标记过的魔法摄像头。如果做出了其他巨大贡献，只要用这个文章记录，然后确认一总部，便可以获得相应的奖励、职位等。如果方涵没有得知亡灵死教的总部位置，那么他肯定选第一种了，因为曙光教会中有不少阵营任务可以获得大量经验和物品，以及完成任务后的功绩。如瑟大哥，我决定暂时留在这里，兽潮来临后，有我在，其他天选者会轻松不少。方涵停顿了一下，继续道：“而且我打算趁此机会多打听一下关于亡灵死教总部的信息。”不得不说，方涵的这套说辞完全正中几人下怀，他还是那么正义，不仅善良的帮助同伴们。而且还时刻关注恶势力动向。卢瑟大哥、冯提夸克大哥、福尔曼大哥、西莱大哥以及卡诺琳姐姐，再见。
，很快还会再见的。”卢瑟挥挥大手，他们的曙光教会得此新人寂灭，真是上天赐福。呼，将文章收好后，影帝方寒终于松了一口气。首先将获得的神圣精力药剂和神圣力量药剂一饮而尽，智力和精力属性分别提升十点，智力。110大于120而精力因为神秘守护的效果多出一点，精力98大于109然后便看向了全新的黄金级武器——黄金圣甲。黄金圣甲，黄金级，部位：身体一甲，职业要求：无，等级要求 ：LV 1 0基础属性：体质加30额外防御力加50额外生命值加 1,000 特性词调胜反，受到任何伤害结算前对攻击者反伤初始数值的 20%。特性词条神圣，额外抗暴率正 20% 属性非常不错，替换掉灵兵铠甲直接装备。特别是这个圣反特性，方寒有点想笑。以后站着给其他玩家打，因为圣手结算的伤害为零，但反伤的是原始伤害，所以会出现特别搞笑的一幕。对方寒打着打着，人家还是满血，结果自己被反死了。好了，乱世山脉还是要先去一趟的，不是为了玩家们，而是为了那些新的风雪野怪。无限掠夺。早就已经饥渴难耐了，兄弟们，快上！这只黑暗之魂只剩最后一丝血了。嘿嘿，我的天赋可是斩杀人头归我了。超，谁他妈的这么不要脸，抢了我们的怪人呢？哈、啊！乱石山脉内部的玩家们甚至建立了好几个临时驿站，其中最显眼的便是一夜方舟和皇族霸业。我去，寂灭大神来了！大神大神，看看我，我超会舔的。兄弟们，赶紧溜！寂灭来了，这里的野怪都没份了。舔狗无望，大伙纷纷撤退。不过，却有一个 ID 为散人王的玩家一直跟在方寒身后，保持距离。散人王原来是一名普普通通的游戏主播，整整播了七年的英雄荣耀和王者联盟都依旧无人问津，没有起色。我超农联盟，直到转型作为九重神域里的单刷路人王，不错的散人技术和单刷攻略，逐渐吸引了一大批散人玩家粉丝们。又加上运气好，随到未名镇这个新手村，关注度进一步提升。才短短一周的时间，如今就已经坐拥百万级的粉丝了。而方寒正是散人玩家最羡慕的状态。快来围观，寂灭大神宛如法神降临的姿态。散人王终于开播了！咦，寂灭！我的天呐，仅仅只是直播就能感受到大神的无敌之姿，我失了！赶快艾特兄弟们来围观，难怪未名镇的玩家们都一个个骂了。我们新手村最强可能连他一招都挡不住，他还是人吗？直播间热度瞬间暴涨。远远的超过了散人王原本的人气，如今在乱石山脉中的散人王意想不到的狂喜，自己的决定赌对了。方寒当然没工夫关心这些小事，也不知道自己薄杀野怪的画面被进行了直播。不过就算上镜，他依旧独领风骚的帅，暴风呼啸，疯狂影坛不要前敌不停轰炸，整个乱石山脉中覆盖的一层薄冰都被火势越发强大的炼狱融化。丁，你击杀了黑暗之魂，获得 2,200 经验。好了。该向北直面受潮大军，天空中的雪花逐渐厚实，看来这次受潮有形成冰雪领域的趋势。既然如此，那就比比看，到底是你的雪厚，还是我的火猛？第四十七章，屠杀！震惊世界玩家，越往北能看到的其他玩家越少。之前不少玩家做死去过后，才发现北边该死的环境根本不是人能承受的。比起过去清理受潮，还不如等他们冲到山脉中心后再围剿。也只有方寒敢深入了。散人王有些无奈，大神也太猛了吧，居然试图独自单挑受潮。丁，你进入了寒冷状态，降低 10% 敏捷，每秒失去一点生命值。负一，寒冷。负一，寒冷。寒冷可不仅仅是状态数值上的，是真的冷啊！就算调到最低 5% 感觉玩家们也不愿意承受很久。不过看着直播间越发攀升的人气，以及身上大量血瓶，奥利给，干了！丁，你进入了寒冷状态。降低 10% 敏捷，每秒失去一点生命值。负零，寒冷，圣手。负零，寒冷，圣手。方寒早就注意到了身后的那人，对他似乎有点印象。我记得前世好像是个攻略型主播来着，跟着自己不会是在直播吧？他并不介意这种事，而且对方并没有敌意。方寒的暴风已经彻底成型了，每一波锋刃都宛如风元素法师的强力一击，连身后的那名玩家都不得不站得老远。接着从方寒的体内生出一道透白火焰，小炎开路，焚烧吧！大地剧烈颤动，兽潮来了。方寒很快便看到出现在眼前的野怪信息，一共三种风雪怪：冰角绵羊、白银野怪。
等级 LV 十，生命值1 8八 W 一点 W， 技能词条寒冰破，冲刺冲击钻，天赋词条厚实皮毛，寒冰蝎白银野怪，等级 LV 十，生命值2 5 W 2 5 W， 技能词条冰霜剧毒，蝎尾针，冷冻射线，天赋词条冰霜铠甲，冰霜巨熊，白银野怪。等级 LV 1 2生命值5 2 2 W 5 2 2 W， 技能词条巨力冲撞、怒吼、暴风雪，天赋词条狂暴体质。前两者属于受潮的主力，而冰霜巨熊数量非常稀少，但却最强。尖笑，一道尖锐声响，以方寒为中心响起。受潮强行被镇住瞬间，然后方寒立刻接瞪眼控住大部分野怪。暴风之下， 4 0颗疯狂引弹被元素替换为风，轰轰轰，噼噼啪啪,啪。负六千四百二十六，负七百，负一千八百六十，负六百四十三。暴击，双倍，减敏，毒伤，灼伤。王宇 ，X 4 0接着漫天弹雨无差别攻击落下。五千一百，负七百，负一千五百，负五百一十。方寒不断使用近身闪烁，前突和一射于兽潮中游刃有余，就连散人王的镜头都只能捕捉到飘忽不定的身影。这这这这，法师有这么多位移技能，你们谁知道寂灭的天赋吗？为什么我感觉什么都有？太秀了吧！伤害爆表，操作零失误。为什么大神什么都占尽了？从今以后，我的偶像不再是坤坤了，寂灭是 Y Y D S。很快，直播间甚至被推送到了海外网络，不少人因为寂灭这个名字好奇点了进来。我特，我以前还不信，没想到这个华夏玩家的传闻都是真的。Oh my god！ 什么拜拉熄灯都弱爆了，听说连转职还失败了。和寂灭完全不能比啊！阿西吧，我要报告会长。丁，你击杀了冰角绵羊，获得经验 4,400 丁，你击杀了寒冰蝎，获得经验 4,400 眼看着自己的经验条距离 LV 1 2越来越近，方寒干劲十足。几只冰霜巨熊突然全部停下，张开巨口。本来方寒的暴风领域就够恐怖，现在他们更是使用了暴风雪、风加雪、双重元素领域技，甚至比方寒的风加火两种领域叠加的效果更强。这一幕，风雪狂涌，烈火不息，兽群混乱，山脉震响。丁，你受到了剧烈的风雪持续性伤害，每秒生命值减二十。负零，寒冷，风雪，圣手，扑哧，任你风雪侵蚀，我就是滴血不掉。我超，主播不敢过去了吗？这么大的风雪，啥也看不见了。主播往前冲，我直接给你刷一百个火箭。我要看寂灭的无敌之姿啊！不想死就立刻离开。突然。方寒一个鬼魅般的闪现，就出现到了散人王跟前。这人都冻得再不停哆嗦还不离开，身边甚至已经扔空了大量血瓶。方寒特意提醒他，不是因为关照，而是他要放大招，怕瞬间将他一起灭掉，不想受到鸿明惩罚罢了。一句冷漠却看似在关心的话语，顿时令散人王小脸一红，连忙点头离开。我擦，大神好温柔，我酸了，为什么在那里的不是我？爱了爱了，这样温柔又帅气的寂灭，谁不爱呢？无数礼物不断刷出，直播间特效满天飞，散人王惊呆了，但不得不离开更远，差不多该结束了。方寒勾起嘴角，打算速战速决，第一波也是最猛的一波兽潮。于是他近身闪烁到兽潮中心，右手升起，大爆炸，轰隆，十 W， 负七百，负一千五百，一 W， 巨大的爆炸声惊动了整片山脉的玩家。怎么了？怎么了？地震了吗？快跑！卧槽，吓死个人！而隐隐约约能看到方寒一个小点的散人王已被惊得呆滞了。寂灭居然会使用这么恐怖的技能？法师的技能海中有这样的技能吗？而且他从何得来的？一击，只用了一击。以方寒为中心的第一波兽潮全灭。他打开极品空间背包，自动吸取无数掉落物，丝毫不担心背包问题。丁，你的寒冰破掠夺到了上限，触发 Max 进化。丁，你的冲击杖击掠夺到了上限。触发 Max 进化，丁，你的冷冻射线掠夺到了上限，触发 Max 进化，一波 Max 技能进账，寒冰破为冰元素刃斩击，远程单体伤害他现在基本用不上，而冲击钻和杖击融合为了冲击杖击，增加了额外的击退效果，冲击杖击 Max 直接挥杖近身打击目标，造成 800% 单体物理伤害，法转自适应，每次挥杖 20% 概率眩晕对方一秒，并且可选择是否击退目标一米，消耗法力值时。冷却 0.5 秒，就算不法术轰炸了，他还可以无限杖击，贼拉恐怖。
急速冷却后可只有 0.05 秒的 CDR， 理论甚至能一秒二十张。对单体打击时疯狂眩晕的节奏，方涵的远程是个法神，近战平 A 原来差不多一秒 A 一次，但使用杖击代替平 A， 攻速比刺客还快，以及每一击 20% 概率的眩晕，谁遭得住啊？第48章混入亡灵死教总部，冷冻射线是一个可以只有5秒的冰元素光线技能，附带控制。搭配暴风雪是绝佳的控场输出技能，冷冻射线 Max 发射持续5秒的移动射线，对命中的目标造成每秒 500% 攻击冰元素伤害。如果对方附带减速状态，则额外造成 1,000% 冻伤，并冰冻一秒，间隔5秒再生效。消耗法力值100冷却30秒，这完全就是水流剑的范围技能形态。而且最终冷却被减到了3秒，它可以无缝衔接，不停使用。以后尖笑、瞪眼、暴风雪。冷冻射线这四个技能同时起手，暴风雪的领域生成后便不占技能的使用，然后前三个技能更换成三十颗疯狂引弹，冷冻射线则持续移动，除非拥有免控或免疫冰冻能力，不然你们动一下算我输。这个技能简直对他史诗级增强，因为，丁，你掠夺了技能词条暴风雪和暴风同类合并为暴风雪，他刚好就已经掠夺了暴风雪的领域技，只是可惜数量没有达到上限。暴风雪 LV 5逐渐生成暴风雪的环境，十秒后达到成型，对其中的目标造成自适应领域伤害和特殊环境加成效果。这种领域技能类似于自然环境，所以伤害也是因情况变化的。而至于冲刺、蝎尾针、冰霜剧毒、巨力冲撞和怒吼词条，因为和自己拥有的技能效果重叠了，那些本来就达到 max， 所以没有触发其他效果。除此之外，便是三个不错的天赋。丁，你掠夺了天赋词条后世皮毛，评级为 C。丁。你掠夺了天赋词条冰霜铠甲，评级为 C。丁，你掠夺了天赋词条狂暴体质，评级为 B。其中前两者触发的进化也达到 B 级的层次。厚实皮毛 B 额外增加 30% 的防御。冰霜铠甲 B 获得 20% 最大生命值的护盾，被打破后降低目标 50% 速度，持续5秒。打破后冷却300秒。狂暴体质 B 获得50点固定体质，如果总体质大于100则提升20智力。不得不说。这三个天赋对生命值和防御的增加是巨大的，顺带又白嫖了二十点智力属性。丁，你的等级提升到 LV 1 2五为属性加一，获得四点自由属性。惯例加在智力上。ID 寂灭，等级 LV 1 2生命值244022440。法力值58405840。五为属性，智力 145， 体质 110， 敏捷 104， 精力 110， 魅力51。攻击560防御317暴击率 60% 暴伤症 10% 抗暴率 50% 略，嗯，才 LV 1 2就这属性了，确实变态。方涵已经迅速离开了，独自找了一个隐秘的地方。接下来的几天，得要到亡灵死教中好好秀一番。只不过这一次精彩绝伦的单方面屠杀，让他的热度再一次推到网络顶峰，全世界的无数玩家都坐不住。方涵却只是摇摇头。如今不过是小孩的打闹罢了，只有不断提升实力和拉拢各路大佬，才是他该做的事情。传送中，热石荒漠，方涵的身影出现在了热石荒漠边的一个驿站。这里是繁星联合教国西北地区，环境炎热干燥，地形则几乎是荒漠。看来亡灵死教设有特殊的传送阵，不过他没那功夫寻找，先到内部逛一趟再说。时值正午，驿站来了不少歇息的人。方涵看到了一队佣兵，处于领头的是一名战士肌肉男子。方涵对他扔过去一个简单侦查，希特龙，等级 LV 2 3从稀稀疏疏的话语中得知，这群人似乎在寻找某个失踪的人物。不过方涵摇摇头，没有继续掺和。好了，该进入荒漠了。亡灵死教的总部就存在于热石荒漠的一个地底世界，非常隐蔽。那位祭司将地图标记后，还特意告诉了他找到荒漠内组织的办法。还好自身拥有小岩，已经能对热这种感觉轻松应对，而且。这里的野怪大多附带火属性，小严，到时候你又可以吃饱饱了。说时迟，那时快，在他前方的黄沙中突然便钻出一条长达数米的大蜈蚣，对着方涵冲过来。沙漠蜈蚣，白银野怪，等级 LV 1 0生命值 870087700， 技能词条卧杀、绞杀、横冲直撞，天赋词条无，非常普通的白银级野怪，连天赋词条都没有。于是，一声尖笑过后。方涵的法杖立刻射出蓝白色的冷冻射线，将他冻成了冰块。丁，你击杀了沙漠蜈蚣，获得经验 4,400 丁，
你掠夺了技能词条沃沙，自适应与遁地术合并为高级遁地术。哦，这个技能居然使遁地术获得了变化。比起简单遁土地，现在它甚至能无视地形，遁各种材料中以及遁地活动的空间，增加了一倍。至于绞杀和横冲直撞，已经和已拥有技能效果重叠了。收回射线，它继续向炎热带中心独自行走，终于来到一个崖壁边。这里看起来就像是已经走到了死胡同。就是这了，方寒手上的契约开始浮现。然后再次触碰崖壁，就感受到了一股巨大的吸引力，仿佛试图将方寒吸入石缝之中。结果也正是如此，符文闪烁，转眼之间，方寒便发现自己来到了崖壁的另一边。谁？一个类似入口处守着两名小喽啰。方寒是完全的新面孔，所以自然警惕了起来。我是本教的一名新祭司，你们再拦我就别怪我动手了。契约再次浮现，守卫惶恐，连忙赔罪。原来是祭司大人，请。方寒理所当然地进入了内部。我去，别有洞天！就算是他也稍微惊讶了一秒，没想到这个看起来普通的邪教内部有点东西啊！既如此，邪教教主的等级恐怕得 L V 3 5以上了。如果没有压制性手段的话，方寒都不一定能轻松解决，所以要打他们一个措手不及。好在有世界传送时，随时可以跑路。嘿嘿。第49章，在座的各位都是垃圾。一路上。众多低级教徒在看到方案的印记后，全都毕恭毕敬。本来为了拉拢他，那位祭司可是使用他权限上最高的祭司契约的印记了。站住！你是谁？为何没有见过你？方寒走到中央大殿里后，突然一道威严的声音响起：“卡赞，等级 L V 3 2方寒立刻看到了一个黑袍人，原来他就是卡赞。据说是教主之下祭司之上的两位大祭司之一。既然他处在32级。那么教主应该就在 L V 3 5 L V 4 0间了。卡赞大人，我是从冰霜谷八位祭司中心加入的成员。他们说，以我的实力，有资格成为第九祭司。哦，卡赞疑惑一声，不过看到方寒手臂上的契约，顿时满意的点了头。这可是教主的特殊契约，一旦签订，不可能抹去了。他们现在人呢？禀告卡赞大人，他们现在正在冰霜谷维持收集死气，很快便能回来复命。方寒微低着头，嘴角浮现一抹轻笑。刚好我不用去一趟冰霜谷了，你就作为他们的代表，到时候传话。现在随我去教主密室召开会议。哦，还好自己来了，不然差点露馅。至于会议，嘿嘿嘿，这真是一个一网打尽的绝妙之地。昏暗的房间中只有荧光石的微光，方寒和卡赞的到来顿时吸引了不少目光。这位是我教的新祭司，赞美教主吧。说话的是另一位大祭司李乐。李乐，等级 L V 3 1除此之外。便是十二名祭司之下的护法以及最上手的教主伊莱特，等级 L V 3 6咦，伊莱特，亡灵死教的教主是伊莱特。方寒前世就知道伊莱特这位死灵法师，但没想到他还是隐藏邪教的教主。恐怕前世邪教被灭后，只有他逃出生天，然后很长一段时间成为了玩家们的折磨王，被虐的不要不要的。好啊，他现在终于可以报仇了。结结结，当死气再一次达到顶点的时候。就是亡灵大军降临之时，到时候我们教将永垂不朽。教主威武，赞美教主。这人当传销头子，绝对是一把好手。而他控制下属的手段，便是引以为傲的黑暗契约了。不过方寒嗤之以鼻，就连契约真正的创造者卡尔斯他都忽悠，还会怕你这弱智版的？除了乱世山脉处的死气需要八位祭司维持，还有几处地点也潜伏着暗影之力。伊莱特正在发表自己的讲话，而方寒已经算好每个人的位置了。包括可能存在的法术陷阱，然后最主要的威胁，两位大祭司和教主，其他人可不够看。只要没有给使用联合法术的时间，身板很脆的，瞪眼很可能对那三人没有效果，所以放弃掉这个技能。咳咳咳，方寒咳嗽一声，嗯，伊莱特有些眼神不善的看着方寒。我们新入教的祭司寂灭有什么想说的？要知道，签订了契约后，方寒的生死已经完全掌握在自己手中了。这要不是刚好被卡赞带到密室。他说不定还会先调教一番。方寒顺利的吸引了所有人的目光，然后接话道：“嗨嗨，我其实想说的是，在座的各位都是垃圾，任何人都还未反应过来。”奸笑，暴风雪瞬间覆盖密室，死灵权杖灵池般突然出现，从法杖中射出冷冻射线，然后动用近身闪烁。这个天赋位移到伊莱特眼前。丁，你受到了致命诅咒，大爆炸！这是接在奸笑后的第四个技能。这便是方寒可以同时释放的四个起手技能，轰隆，负一万一千一百八十，负七百，负一千五百，负一千一百一十八，固伤
、毒伤、灼伤、亡语。随着大爆炸清空的假血，一同清空的还有致命诅咒。现在便是抹去印记的最好时机。噗，不可能！为什么七月生效了，你却没有死？奸笑的短暂眩晕后，冷冻射线首先对准的伊莱特和两大祭司。冰冻，冰冻，冰冻！整个密室里被风雪包裹，然后所有人在看到三十颗法球爆炸。不，轰隆！地底世界开始出现剧烈晃动，伊莱特双眼顿时变得通红。与此同时，处在总部里所有的人的双眼也变得和他一样，开始使用同质化咏唱。死灵化，亡灵咏唱，灭魂曲，负两千，守护。方涵也同时受到了这个亡灵攻击。护盾被打破后，还强制性的失去两千生命值。好在佩戴的满月吊坠的守护磁条免疫精神控制，不然很可能反被控制后秒杀。多重束缚。方涵的法杖中分出一条白色光线，立刻束缚住伊莱特，但无法打断双眼使用的技能。负两千，守护，不行，再来几个两千，他可吃不消。这老东西果然不是好对付的。既然如此，就别怪我不客气了。一秒二十丈的杖击落下，血域，世界传送石开启，然后方涵强行拉着伊莱特，两人诡异的消失在密室中。暴风雪随即消失，十二位护法只剩下了尸体。卡赞和李乐勉强没有死亡，但因为受到伊莱特的控制，也出现了等级跌落状况。没有人能想到，这个看起来实力并不起眼的小子，居然一出手，甚至连反应都来不及。连环控制加状态削减加持续伤害加领域再控制加不解释爆炸伤害，任谁来了都够喝一壶了。当然，这也是因为偷袭才取得这样的效果。正面战斗的话，不少职业还是有反制控制手段的。方寒轻笑。这下知道免控天赋的重要性了吧？深渊裂缝外，啊！你怎么可能这么强？不，你怎么知道我的能力？伊莱特怎么都想不明白，这个素未谋面的年轻人似乎对自己的技能摸得非常清楚，无论他怎么使用诅咒攻击，都能被化解。而最大的胜算——契约亡灵化永昌大军，在方寒传送的那一刻也失去了。方寒沉默不语，杖击宛如魔鬼将他敲打成猪头。伊莱特真的慌了，不，我不想死，只要你放过我。我愿意做任何事，我不想死。第五十章，我可是遵守承诺的好法师呢。作为死灵法师的伊莱特，对情绪的察觉异常灵敏，但这个年轻人杀人时的情绪却没有丝毫波动。这无疑代表方寒的手中早就沾上了无数鲜血。为什么？你一个年轻人比恶魔还恶魔？噗！不，不不不，他或许展现的都是假象，实际是一位精通幻术的强大法师老头。寂灭，尊敬的寂灭大人，您放过我，只要您能放过我。我愿意做任何事。方涵勾起嘴角道：“真的愿意做任何事？”“是的，我以我的灵魂起誓，只要你能放过我，什么要求我都答应。”全教上下一个德行。方涵无奈那好，将你所有的物品抹去印记后交给我，我就放过你，以我的灵魂起誓。伊莱特听到这句话大为欢喜，虽然忍痛失去很多资源，但只要还活着，便能继续收刮。还有，以后东山再起了，一定要将这个寂灭抽筋剥皮。伊莱特将这份狠力深深的隐藏在心中。两件黄金级的装备，以及数十万的金币和大量消耗道具，果然抢才是最快的。这时候，伊莱特舔着脸小声道：“既然我都已经完成了要求，您是不是也该履行承诺了？”老家伙时刻关心着自己的生命安全。方寒轻笑：“对我可是一个遵守诺言的法师，所以我不会再杀你了。”话音落下，伊莱特如释重负，却看到方寒逼近，瞬间紧张了起来。“等等，你还要干什么？我觉得你还是看一下你的身后比较好。”嘿嘿，啊，身后有什么？伊莱特转身，却看到自己原来是站在悬崖边，身后是诡异的深渊。然后方寒的大脚一踢，下去吧你，你你你不讲武德！猪教般的哀嚎响彻深渊裂缝，伊莱特只怕是瞬间被下方的深渊生物所灭杀。他摊了摊手，道：“看吧，的确不是我杀的你呢。”世界传送石立刻闪烁，方寒再次回到了亡灵死教入口边。之前因为没有具体的坐标。所以他只能传送到荒漠边，但现在知道位置后，就可以直接传送过来了。整个地底世界出现严重坍塌，方寒一眼便看到了大量低级教徒的尸体。这些人反而不是被方寒所杀，而是被伊莱特激活契约后，化作亡灵，然后失去了控制气术枯竭。啧啧啧，伊莱特可真是果断，为了自己活命，不惜搭上整教人的性命开路。难怪前世唯独他活了下来。虽然最后终于被崛起的玩家们爆头，但现在被方寒提前了很多时间。方寒小心地向内部摸索，再次接近密室，却看到了惊恐的一幕。卡赞和李乐两人奄奄一息地依偎在一起，赤裸着上身，一边恢复一边
，抱着啃嘴。等等，我记得没错，你们俩都是大老爷们吧 ？W O C， 临死之前，你们居然想着这种事！我的眼睛表示他都惊呆了。嗨嗨，卡赞沉迷的亲着，只希望在死之前不停的发泄着原始欲望，但突然被响起的咳嗽惊得拉开两人嘴巴的距离。王林死教，所有人包括教主都不知道。其实他和李乐还有这一层关系，除了杀人，互相 van 游戏便是最愉悦的事情。竟然是你！方涵的到来意味着他们最强的教主已经寄了。两人心如死灰，但撑着身体，试图对方含下诅咒。我就知道你们想着偷袭！奸笑和冷冻射线同时激发，两人顿时被冻成冰雕，然后破碎。丁，你击杀了卡赞，获得经验100。丁，你击杀了李乐，获得经验100。方涵携带的曙光教会文章早就记录了这里的一切。当然，他选择性的切掉了之前关于深渊裂缝和刚才辣眼睛的画面。这一世第一次以身犯险，还挺刺激。不过现在反正能复活，犯险也没有任何问题。不像前世的后半生，时刻都在刀尖上舞蹈，死亡便是真正死亡。该清点收获了。首先是伊莱特身上的两件黄金级装备：死灵指环、黄金级部位、戒指。职业要求无。等级要求 LV 8技术属性攻击力加50暴击率正 10% 特性词条王咒，主动激活后可以在任何情况下强行咏唱死灵法术，不被打断。特性词条王语，每次攻击附带额外的 10% 伤害，单独计算。刚好他的引流界只有白银级，直接替换。虽然王咒特性对他来说没什么作用，但没想到也有一个王语，和死灵权杖的一样，但因为单独计算，所以属于叠加。意味着以后的王宇伤害变成了 20% 另一件装备则是法杖，死灵法杖，黄金级，部位手部武器，职业要求法师类，等级要求 LV 8技术属性攻击力加100魅力20特性词条禁魂，击杀的目标无法被圣神复活，只能亡灵化。特性词条召唤，使用亡灵术法的效果为两倍，亡灵化的数量为 1.5 倍，和死灵权杖只有一字之差。但效果完全不同。禁魂是非常稀有的词条，但圣神复活更稀有，因此现在基本无用。但最好留在背包中，以防未来某些大势力拥有神圣复活，即在当时死亡的十秒内，某些高等级牧师转职职业，付出巨大的一命换命代价，强行让对方复活为濒死状态。还是依旧使用元素法杖的好。啧啧，直到现在，除了手套和护手为白银级，其他全都黄金以上了。接着，方涵摸索着其他地方，比如仓库。又是堆积如山的金币，按照惯例取走一部分，然后另一部分记录在曙光教会文章中。这个事情解决的堪称迅速又完美。要不是自己刚好遇上会议，集齐了所有高层，他还得多浪费几天时间各个击破。方涵来到坍塌后的另一块区域，咦，这里好像是一个地牢。第五十一章，神秘少年开始掌控一叶方舟。阴冷却不潮湿，方涵进入后看到了简单却精致强势，看着又不像是个地牢了。转过拐角后，他看到了一个人，没有死。辛尔特，昏迷，等级 LV 1 8直到最终看到对方的样貌后，方涵才真的确定了一件事：真的是他，繁星联合教国的七皇子辛尔特。奇怪的是，他才十一二岁就十八级了，甚至比十六岁的大皇子等级都高。皇室中不少是曙光教会的人，直系血脉十八岁之前，一般提升等级都非常缓慢，大部分时间都在接受圣光的洗礼。为今后转职神圣职业做准备。前世玩家们接触王室的时候，已经过去了不少时间，也接到过寻找失踪皇子辛尔特的任务，但他就像人间蒸发一样，没有踪迹。不对啊，那时打伊莱特的时候，也没有见到过这位皇子的身影。他到哪里去了？不过七皇子的母亲本来是一位平民，地位低下，因此也得不到重视。他想到了之前的一伙佣兵，可能就是寻找他的人了。太寒碜了，竟然就这点人寻找。难怪前世也不了了之。如果失踪的是大皇子，恐怕王后都会求曙光教会的长老们去找了。方涵为了他一点恢复药，埃里德小店中可不止回血回蓝药剂，还有各种解控、解 debuff 的药剂。方涵当然没有放过，全都清空大半。金发少年终于睁开了眼睛。这里是哪里？你是谁？希尔特皇子，你好。这里可是某个邪教组织，而我已经将他们毁灭了。你还知道你是如何到这里的吗？对面少年怀疑的看着方涵，有些迷茫的摇头。我好像只记得有人要追杀我，然后突然被传送到了荒漠中昏迷。哦，这么说，有可能他刚好踩到的是亡灵死教的传送阵。
被这里的人发现，正着便带到了地牢中。伊莱特或许看出了他的身份，所以只是关着，还没思考下一步计划就无了。丁，辛尔特对你发布了一则保护任务，保护他的安全不被王室所发现。奖励5 0 W 经验， 0枚金币，残破的碎片。请问，我可以委托你保护我一段时间吗？他怯怯地变出10枚金币和一块不起眼碎片，这是我藏着的的所有东西了。但是方涵的关注点不在这里，而是奖励中为什么会出现一个残破的碎片？他背包中现在都还有一块呢。取自菲尔曼的石屋中，看着少年手中有些类似的模样，两块碎片不会有什么关联吧？好，我接下了。他拿走了金币和碎片，果然这个碎片和菲尔曼手中的是同一件物品上的，但却不是相邻的一块。到底一共有多少块呢？以及他有什么秘密？前世可根本都不知道还有这玩意的。然后通过不停问答。方涵知道了如今皇室的情况，据说他是被四王妃派的手下追杀的，而四王妃又是王后一系的人，因此启明城肯定是不能回了。或许他就这样做一个自由的冒险者会不会更好？寂灭哥，我并不在乎皇子的身份，只要能好好生活就行了。他的母亲或许还更期望他离皇室远一点。既然如此，我知道哪里最适合你了。传送中，魏明镇，天哪，你是一位超级大法师吗？辛尔特被方涵的瞬间传送震惊感叹，他小时候接触过教会的一些大人物，深有所感。方涵笑而不语。好了，记住，你现在的头发变成了黑色，名字也更改为特尔，样貌只有小变动，但已经看不出先前的模样。从现在起，你便是冒险者特尔，知道了吗？少年点头表示明白。虽然他如果出现在玩家跟前，还是会出现辛尔特特的名字，但方涵已经想到了办法，找一夜方舟啊，让一夜方舟成为自己的打工仔。其实是让他先住在他们工会庄园中，然后方涵知道哪里有可以借隐藏身份的道具，只有 NPC 可用，所以妈找那人借，抢一下就行了。玩家们的 ID 是不可隐藏的，不过也有降低气息的道具，比如让 LV 3 0的人看起来踩 LV 3这种。魏明镇，灵湖庄园，这里是叶方舟内部。得到方涵靠信息的叶方舟今天特意回到这里，而工会的其他玩家们还在乱石山脉集体激情地刷野呢，因此。这里只有方涵、辛尔特、叶方舟和叶方瑶四人，这个小朋友就交给你们照顾了。这两天内最好不要接触到其他玩家。等我回来的消息，还有辛尔特这个名字，只有我们知道就好。哇，好可爱的正太弟弟，我可以摸摸你的头吗？叶方瑶母性的光辉顿时绽放。叶方舟瞪了老妹一眼，然后对辛尔特说道：“哈哈，他们都是很随和的，你不要拘束就行了。”少年乖巧的点头。方涵留了一个心眼，这小子的身体状态。似乎有点特殊，他不仅没有意识到自己等级是这里最高的，也不知道自己体内的庞大魔素。或许等爱丽丝师傅回来了，就能明白是什么情况了。天哪，你也是牧师？你的职业还是圣言牧师？从未见过的名称，教教我。至此，叶方瑶逐渐成为了辛尔特的舔狗，而方涵则将叶方舟拉到一边，开始正经的说正事了。寂灭兄，你真的打算成为一叶方舟的幕后投资者吗？为什么不自己当会长呢？方涵摇头。你没看出来我嫌麻烦吗？时间不等人，我得尽可能变得更强才行。一个人能自由做很多事。啊，这叶方舟内心是崩溃的。你居然哭弱，那他们岂不是都是渣渣灰了？我懂了，你的意思是成为名义上一叶方舟的掌控者，但一切工会事宜依旧由我负责，也不干涉。那你图啥？叶方舟的确不解。哈哈，我只希望以后要是工会遇到决定性的大事，我能成为你们的领袖支柱。怎么样，叶兄是否答应？哎呀呀！我这里的金币已经堆积如山了，还没地用呢。方涵不可能将未来的事告诉他，所以开始以现实诱惑叶方舟。第五十二章：投资者协议，和服准备。毕竟现在对其他玩家来说只是游戏，只要通过九重神域交易契约，双方达成共识，一叶方舟便成为九重神域所认定的方涵为实际掌控者。会长是叶方舟，依旧不会更改。叶方舟和方涵有同等的决策权，况且这不是游戏吗？仅仅只是被游戏中认可，并没有任何卵用。成员们该听叶方舟的，还是听叶方舟的。所以，只要同意，那么今后的游戏资金资源将源源不断，远超一切。他意识到，方涵拥有的财产远超所有工会。刚刚才仅仅展示了一小部分装备道具以及暗影剑者文书，他都差点遭不住弓箭手绝佳稀有职业。妈的，你故意用这东西诱惑我是吧？一番拉扯过后。叶方舟最终拿到了心动不已的转职文书。现在他可是除了方涵外，为名镇中等级最高的 LV 9当 LV 十后，有绝对的信心能通过转职。艾玛
，真香！方涵终于露出了会心的笑容。虽然他是在套路叶方舟，但对他们来说也是一件很好的事情。一旦被九重神域所认可，当现实降临，世界融合，那时工会真正的决策者将会是他。方涵，叶方舟等于完全失去权力，但方涵并不会改变他的身份。还是那句话，他只负责决定性的事情。在他的决策下，这一世的玩家们至少不会惨死。说不定还能变成一股不错的助理。至于工会的管理，该怎样还是怎样，他才懒得干涉。方涵想着，接下来便同样套路天上人间和一木倾城的会长。至此，两人开始签订长达一年的投资者协议。在这一年中，方涵需要以游戏资金无条件资助一夜方舟的各种工会运营，以及为精英玩家和贡献玩家发工资，然后便是道具和装备的配置等，全都要高配置。直到满一年没有资金链，资源的缺少。工会将成为方涵实际掌控。换句话说，一个股份公司，方涵占据 51% 的股份，其真正的所有者。叶方舟顿时无比轻松。之前为了工会的发展，他可是在现实中动用私人资金才勉强维持着发展速度。现在因为方涵加速着新手村的进程，计划赶不上变化。虽然整体上是赚的，但有时他还是有些周转困难。毕竟还是不能像黄啸天那样砸钱如喝水轻松。对于谁控股商业、掌管他，其实并不太在意。玩游戏就是为了开心吗？工会里的玩家也是因为他的人格魅力才汇集的。方涵比叶方舟还要轻松，背包里大批用不上的装备道具，或是食物中收刮的，或是从亡灵死窖收刮的，让一向沉稳的老叶再次爆粗口：“卧槽，你该不会是游戏幕后开发者吧？”现世界各国都开始对这个游戏彻查后，才发现，居然完全找不到真正的开发者。这一情况都已经变成网络传说了。玩家们的猜测铺天盖地，猜测随之而来的便是更多人接触九重神域，日活跃量已经突破了40亿。这里是一万金币，从现在起，只要是技术人品不错的，以及肯干肯做贡献的，都不要吝啬奖励，懂？然后你们可以开始招募品行不错的玩家，别是像皇族里有些恶心的人就行。最后，这一切只有你和你妹妹知道就行了。毕竟协议真正生效的时间是在一年后。方涵现在不过是随手撒撒币，没心思管其他玩家。叶方舟的 O 型嘴久久不能合拢，一万金币及一亿铜币，而现在货币的比对为一铜币等于十二华夏币，这尼玛相当于十二亿华夏币了。况且，就算是有十二亿华夏币，也得在游戏中找到一万金币的渠道。寂灭大神到底是多有钱啊？到底是多变态啊？当然，叶方舟也很聪明，不可能直接将一万金币放到市场中，不然会造成货币金融交易紊乱。哈哈哈，这下子可以大展拳脚，华夏第一工会。必将是我们。方涵看着大笑不已的叶方舟，也默默地点着头。这一世靠自己的关系，叶方舟成为世界第一工会都没跑了，不过是一万金币而已。对还是数十万的他来说，小菜一碟。对了，之后我还会找来些药剂制作书和道具制作书，让一些生活系的玩家们自行制作。无论自己使用还是贩卖，都是一笔长期的巨大资源。叶方舟的震撼甚至还没缓过来。你这接触到的事件真多啊！他突然好奇地问道：“寂灭兄。”老实告诉我，你是不是已经可以离开新手村，甚至去其他地区玩家的所在地？他们这些玩家光靠十一路公交去其他地方，不知道要浪费多少时间。而听说传送也得到 LV 十以后去曙光教会的某一个据点申请才行，很是麻烦。方涵确切的点头，然后神秘笑道：“对，而且很快我可能就要让几个新手村和服了，你们做好准备哦。”和服？那太好了，我可期待着呢。叶方舟有些手痒难耐，报答海外国家的玩家们。不要太爽。方涵很快交代完关于一夜方舟的发展，以及只要能加速发育，钱的方面不需要任何节省。然后叶方舟回到了乱世山脉中，开始对成员们宣布奖励措施，譬如越快到达 LV 时的玩家，直接奖励一件白银级装备和不少铜币。然后在线时间越长，贡献越多，会有额外的福利等等，使得一众人眼睛都直了。卧槽，叶老大这是发财了！尼玛，这么丰富的奖励，老子还当什么打工人？等我现在就将辞职信甩给老板，我要全职干游戏。还好我聪明，早就准备了豪华游戏舱和大量营养液。冲压，兄弟们，干就完事了。方涵离开了庄园后，找到一个隐秘角落传送。现在的灵湖庄园中，就只剩下辛尔特以及叶方瑶不断的舔狗声音。传送中，清风原野，轻柔的微风吹拂着方涵的脸庞，非常舒适。方涵眼观四路，确定了自己现在的位置。这个地方已经不是繁星联合教国的范围内。而是到了邻国满月联合教国的国土中，这个国家最大的教会组织是皎月教会。方涵微眯着眼，再往西便是禁果神策工会所在的新手村
，嘿嘿。第五十三章爆杀死亡蜘蛛。不过，方涵现在打算去一趟原野的东边的密林地区，那里有自己需要的东西。树叶遮挡着阳光，密林中的脚步声以及背后的沙沙声不断响起。戴着红色帽子的艾琳不停的喘着气。不，我不能死在这里，我一定要将草药带回去，不然外婆的病情会越来越严重。少女的眼角闪烁着晶莹的泪珠。外婆可是他在这个世界里唯一的亲人了，无论如何都不能失去。突然，背后射来数条乳白色的粘稠白线，少女急忙应对，悬月屏障，一道水蓝色的屏障守护在她的身后，挡住白线，但巨大的力量还是将她打到地上。艾琳忍着疼痛迅速爬起，然后继续向前奔跑，快一点，再快一点，只要能逃出密林，她就成功了。不过背后的动静越来越大，她还是看到了无数道白色的身影，死亡蜘蛛。少女的脸色有些苍白，不过却没有绝望。此时的她，双眼中似乎出现了两轮弯月，对准无数的蜘蛛们。对不起，外婆，我又打破你的戒严了。咦？正当眼中弯月快要成型之时，突然从侧面闯进一位陌生的优雅男子。男子雌性浑厚的声音响起：“收住吧，这些蜘蛛我来解决。”那名男子正是方涵。他当即对蜘蛛群扔过去一道侦查：死亡蜘蛛、白银野怪，等级。L V 十，生命值1 W 1 W， 技能词条：年思，死亡陷阱，诅咒，天赋词条：死亡爆炸，冷冻射线和30颗疯狂影弹随即落下，直接阻隔在蜘蛛群和艾琳之间。负 7,056 负700负 1,700 负706暴击，双倍，毒伤，灼伤，王语 X 3 0方涵同时也拉开自身和猪群的距离。冷冻射线同时迅速将之冻成冰块，负一万六千八百，负七百，负一千六百八十，冻伤，双倍，毒伤，王语。因为值得注意的便是他们的天赋——死亡爆炸，一旦死亡后便会造成巨大的爆炸伤害。于是，砰！第无数冰块破碎声，好在被冻结才没有发生巨响，吸引更多的野怪。叮，你击杀了死亡蜘蛛，获得经验两千二百。叮。你掠夺了技能词条年思，自适应和多重束缚合并为多重束缚，效果增强。叮，你掠夺了技能词条死亡陷阱。叮，你掠夺了技能词条诅咒与瞪眼同类合并为诅咒之眼。方涵看向自己的多重束缚，多了一个解除束缚后的减速效果，在单体控制技上已经算顶尖了。然后是死亡陷阱达到了 max 的效果。死亡陷阱 max， 引导三秒后将自己的其他技能刻印在生成的陷阱范围中，然后被其他目标触发后释放。每生成一个陷阱，消耗法力值100无冷却。如果这个技能只是在死亡蜘蛛身上，那么不过是蛛网陷阱罢了。但方涵可是移动技能库啊！只要在战斗前到战场上生成无数陷阱，当目标踏入其中，瞬间的爆发可太恐怖了。这个技能搭配起来，今后将成为团灭无数敌人的利器。而原本诅咒的效果和瞪眼是类似的精神控制技，不过现在合并后，除了控制，居然还有了伤害。诅咒之眼 Max。对前方追行范围目标瞪眼，当对方看到你的眼睛且精力低于你时，被控制两秒，且控制时间内每秒失去 3% 最大生命值，消耗法力值时冷却8秒。本来就是控场神技，现在还有百分比伤害，不用多说了吧？叮，你掠夺了天赋词条死亡爆炸，评级为 B， 因为掠夺数量够多，已经进化成 A 级天赋了。死亡爆炸 A， 死亡后对100米范围内的所有目标造成 50% 最大生命值的伤害和3秒的强制眩晕。传说道具以下的免控效果都不可免，呃，其实是一个非常强大的天赋，可以临死反扑。但他方寒，死是不可能死的，所以可能永远都不会触发这个效果。方寒的清理工作十分迅速，恐怖的伤害让少女神色动容。她刚准备开口，却被方寒先行递过来一个从地面捡起的草药篮。没关系的，你先将这些草药带回去给外婆吧，或许很快就能再见面。方寒的笑容十分真挚，少女连连点头，说了一声谢谢。然后一路小跑，头也不回。方涵有些诧异，好笑，自己来这里的决定，居然刚好遇上了艾琳。艾琳和她的外婆是住在西面那个新手村中的 NPC， 但绝对没有表面看上去的那么简单。现在那里的玩家们实力完全不够触发特殊剧情，还是前世都二十多级了，才被禁果神策的会长运气好触发。嘿嘿，所以这一世就让我截胡吧。方涵继续向密林深处移动身子，其实也是为了那个隐藏任务的条件，必须得有一件物品才行。及这片密林霸主 BOSS 的掉落物之一，啧啧，内部简直就是蜘蛛窝，铺天盖地的死亡蜘蛛阻挡在方寒前方，随着冷冻射线滋成冰块，然后爆炸破碎
，方涵再次收获了大量的经验，距离 LV 1 3也只差 30% 的经验了。很快，似乎是方涵屠戮了太多的子孙，密林霸主终于从土中现出了身形，对着方涵发出愤怒的诸吼声：“别废话，站吧！”迅速扔过去一道侦查，看到了对方的基础信息：死亡朱母，白银 BOSS， 等级 LV 1 2生命值6 6 W 6 6 W， 技能词条：年思，破坏死光。死亡陷阱、诅咒、八珠毛、作茧复苏。天赋词条：十轻者，生命值低于 50% 后，可以通过吸收同类的生命值恢复 200% 效果的生命。BOSS。天赋词条：即死诅咒，任何攻击造成了伤害，使目标的生命值降到 10% 以下后，直接被咒杀。BOSS。即死诅咒这个天赋词条是方寒势在必得的目标，以后对他来说，任何生灵都将只有 90% 的生命了。不过，这个十轻者。掠夺后不知道会自适应更改成什么，不会要吃人吧？可怕！方寒跃上树梢，两把法杖顿时熠熠生辉，战斗一触即发。第54章，击杀死亡朱母 BOSS， 奸笑和暴风雪齐手而至，冷冻射线首先对准着朱母外侧的死亡蜘蛛们，他必须隔开他们和 BOSS 的距离，不然就算打中了 BOSS 的身躯，他也能迅速靠石青者这个天赋恢复大半。速战速决吧！树梢间，草地上皆覆盖上一层薄薄的雪花，蜘蛛群落不断被减速和冰冻，然后伴随着冷冻射线的移动， 3 0颗疯狂影弹落下，负 3,360 负700负 1,500 负336减敏、双倍、毒伤、灼伤、王语、X 3 0与此同时，死亡朱母的八根猪腿化作长矛一跃而起，土地巨现出一个法阵，还挺聪明的。原来他早在土地中布下了一个巨大的蛛网陷阱，此时正向上升起，试图将方寒包裹在内部。下方有蛛网，上方则是八珠毛的突刺。眼看方寒陷入僵局，但他却勾起微笑。既然到空中了，那就别想躲。大爆炸， 1 0 W， 负1 1 6 W， 负700负 1,500 负2 1 6 W， 故伤、灼伤、毒伤、负伤、亡语。因为 BOSS 的总生命值高于1 0 W。所以还有一个额外的负伤效果，更主要的，这个技能瞬间将外围的死亡蜘蛛全部清场。BOSS， 我儿子们呢？我孙子们呢？全都没了。WDNMD， 而且这一击对他也造成了2 6 W 的伤害，生命值3 2 W 6 6 W， 瞬间跌到半血以下。想使用石青者却没有目标了，只有 BOSS 一个的话，方寒对付起来可就更简单了，多重束缚直接控制。冷冻光线和水流剑在暴风雪的作用下，这只白色的朱母几乎时刻都处在冰雕之中。突然，方寒见到冰雕中 BOSS 的身躯出现了变化，仿佛多出一层厚重的丝线。他很快便想到了作茧复苏这个技能，这是破釜沉舟最后一搏了。怎么可能让你成功？方寒一个近身闪烁到冰雕前，然后前突穿过他的身体，冰块破碎，朱母再次被他眩晕，然后近身闪烁又回来，皆无情的冲击撞击。负四千四百八十，负七百，负一千五百，负四百四十八，血晕，击退，击退，直到现在，他的一发撞击的伤害都强行提到了七 K 加的伤害。死亡朱母不停击退，再也没有功夫使用复苏技能。当当当当，很快 ，BOSS 只能含恨而终。可惜不是因为你太弱，而是我太强了。丁，你击杀了死亡朱母 ，BOSS 手杀，获得经验1 5 W 经验。五十银币，本该是属于这里新手村玩家们的手杀，此时已经被方寒夺走了。丁，你获得了物品：超级年丝一立方米，长毛猪腿星号八，死亡金河星号一。关于自身的掉落物，一共只有三个物品，其中死亡金河便是自己所需要的那个东西。正常情况，其他两样的爆率为 80% 以上，但死亡金河顶多 1% 方寒完全是因为无限掠夺，天赋获利。丁，你获得了装备：冲击长枪、战士。圆珠盾、盾狮、银白护手，这可都是黄金级的装备。前两者和他没有关系，收进背包。但这个银白护手刚好可以替换海洋护手了。银白护手，黄金级，部位：双手护手。职业要求：无。等级要求 ：LV 8基础属性：力量、智力加30抗暴率正 10% 防御力加20特性词条：增益，暴伤正 20% 特性词条：削减。被暴击后，使最终伤害变为 180% 不错的属性，而且单看这个增加暴伤的词条就非常 nice。因此，现在他拥有 230% 的暴击伤害。定
，你获得了技能书，诅咒复苏，死亡丝线。咦，又有一个从未见到过的技能，诅咒方寒拥有进阶技能，复苏则是牧师职业的技能书。那么这个死亡丝线，前世从来没有听过有玩家拥有这个技能的，不过刚好他可以学习，所以什么都先别说，使用就是了。死亡丝线 L V 1在目标被你所控制后，再主动激活死亡丝线，将生成一条无形丝线连接双方，每秒减少对方 0.5% 的最大生命值，恢复你 1% 最大生命值。距离大于100米后，丝线断裂，每秒消耗20法力值，冷却时间100秒。这个技能居然没有时间限制，所以只要激活后方寒和对方始终保持100米内，然后什么都不用做，就能将对方吸死。啧啧啧，这即是所谓吸你的阳寿滋补自己。定。你掠夺了技能词条八株毛，自适应与疯狂引弹合并为疯狂引弹，效果增强。丁，你掠夺了技能词条作茧复苏，自适应职业变更为法力复苏。方寒顿时露出了惊喜的神色，没想到疯狂引弹再一次得到增强，从原来的一次十颗增强至一次十二颗法弹，他最多一次性就能凝聚四十八颗巨大法弹，简直恐怖。而另一个技能有点东西，法力复苏 LV 一。主动消耗法力值，恢复 150% 效果的生命值，无冷却。他的法力还可以当生命值使用了。丁，你掠夺了天赋词条实心者，评级为 C。丁，你掠夺了天赋词条即死诅咒，评级为 A。方寒立马好奇的看向了这两个天赋。实心者 C， 击杀同种族生物后，获得对方总生命值 200% 的回复量。还好还好，不是要吃了才回复。即死诅咒 A。任何攻击造成了伤害，使目标的生命值降到 10% 以下后，直接被咒杀。方寒满意点头，爽啊！如今他击杀猛毒妙蛙后掠夺的假血天赋已经快到上限，还有这个死亡珠母，以后也不能放过，争取将即使诅咒进化为 S 级。至此，密林之中的风波终于结束。方寒开启极品空间背包，迅速将掉落物全部吸收。好了，该去开启隐藏任务了。方寒离开密林，来到原野后，不停的向西移动。第五十五章，恶臭！清风原野以西，在新手村桑尼镇的所在地之间，这里有一座山脉，名为乌鸦山脉。清风原野，乌鸦山脉口。此时，这里汇聚了一大批手持武士刀的玩家。松下安倍会长，我们似乎在乌鸦山脉的边缘发现了一个隐藏的山洞，里面很可能埋藏了不少宝藏。一名玩家鞠躬道：“作为禁果神策的会长，松下安倍可是拥有 S 级的终极连斩天赋，突破了攻速上限。”而且只要手速够快，便能以一种肉眼都无法看清的速度更快蠕动。哈萨克，哈萨克，哈哈哈！只要开启了这次的宝藏，我们工会将彻底崛起。无论是美丽主人还是华夏，我们都不再惧怕了。扶桑国有一个通病，虽然现世界名声不小，但实际上一旦涉及联机对抗的游戏，他们就像是短小无力的毛毛虫，就连棒偷国都能将扶桑玩家按在地上摩擦。因此，松下安倍的家族作为扶桑游戏界的剧情。身负着全桑的希望，如今的继承者便是他松下安倍。八嘎，松下安倍其实内心一肚子怒火。外界都说我们是美丽的狗，因此我们要吊打寂灭，证明自己不比他们差。要是方寒听了这句话，恐怕当时就给他最爱的大耳瓜子。尼玛，自己不愿意当别人的狗，你倒是暴打美丽公会证明自己啊！其实还是因为内心的自卑以及对身体的自卑，不愿承认罢了。松下安倍回道：“带路吧，基桑。”那位玩家立刻诚惶诚恐地将头压得更低，毕恭毕敬道：“嗨。”于是，一伙人浩浩荡荡地开始了开路。你们爹，散人玩家速速离开，不然我们的刀子可不长眼睛。只要不是面对松下安倍，这些人终于露出了高高在上的模样。松下安倍稍微厉声道：“基桑，不要浪费时间。”“嗨，嗨，私密马赛松下安倍大人，属下罪该万死。”几名玩家顿时不停鞠躬抱歉。作为扶桑第一大公会。全世界玩家们的投票排名，甚至连前二十都进不去。松下安倍感觉自己特别耻辱，差一点都要当着家族面切腹自尽。所以现在他一心为了宝藏。关于世界排名，因为还未合服，所以暂时由四零加一的玩家们在聚合平台上根据实际实力评估投票。理所当然，如今的第一是一夜方舟，紧随其后的是自由神殿和帕特农神庙。禁果神策都排到二十八去，松下安倍的脸一下子就绿了。另一边，方寒才刚刚穿过广袤的原野地区，忽他看着眼前的几座小山，这里就是乌鸦山脉了。想要进入新手村，势必要经过这里。不过以他的速度和隐蔽能力，只要不主动现身，是不会惊动这里零零散散的玩家。直到他踏入山脉中不久，咦，怎么有那么大的动静？
，山脉以北处似乎有特别多玩家的样子。隐藏在树梢上的方涵还看到了不少玩家从那个方向跑回来。诸君，听说松下安倍会长已经带着大部队去了北部，我们这些散人玩家还是赶快离开的好。亚灭喽，罢了，他可是我们对付华夏的希望了。走吧。一路上，方涵听到了下方不少玩家的交流，他们这些人才普遍 LV 5 LV 6我没记错的话。这个时候，松下安倍应该是 LV 8等等。前世他到 LV 时候，很快就转职了。莫非？方涵越想越觉得事情正如自己猜测的那样。本来刚开始进过神策工会，完全没什么名气，直到大家都 LV 时候，才隐隐崛起，一度保持着扶桑第一，最高世界排名第七。虽然很快又掉到了十几名，但已经引起了巨大的关注。毕竟世界玩家都惊讶，这可是短小如虫的扶桑人啊，居然还进过了前十。对于扶桑玩家的厌恶，可不仅仅只有华夏玩家，欧洲各国同样看不起。好好的人不做，非要当美丽野心的一条狗干嘛？因此，即使是前世，他们也被各路工会暴锤。收回思绪，方涵决定暂时改变方向，往北查探一番。反正距离乱世山脉的暗影法师出来还有几天时间，方涵完全能兼顾。很快，他便看到了一队人马，以及一个刻有法阵的山洞。松下安倍大人，我们的实力似乎无法轻易破开屏障，需要您亲自动手了。身边的几名玩家羞愧地跪在松下安倍面前磕头谢罪，果然还得靠我才行。松下安倍摆了摆手，露出得意的笑容。此时，他抽出了自己的长剑，摆出一副标准的武士动作，长剑一出，动作不断加快。哈萨克，哈萨克，哈萨克。远处的方寒皱眉，这个能力便是松下安倍的天赋了。前世靠着不断加快的手速，据说他可是吸引了大批扶桑性感妹子的青睐，毕竟。他们可喜欢猛烈的刺激了，因为攻速的不断增长，终于短时间的伤害超过临界点，咔嚓一声，洞口的屏障破碎，一群玩家们连连拍手。松下安倍大人万岁，会长大人好棒，松下安倍大人最厉害了。但是突如其来的扑哧一声打破了和谐的一幕。那你是谁？一伙人顿时生气。方涵跳下树梢，放开自己的气息，光明正大的出现在他们眼前。你们是要笑死我吗？哈哈哈哈。九重神域自带全语言翻译，所以对面的人瞬间就明白了方涵的意思。你竟敢嘲笑我们，找死！他们扶桑人可最讨厌被嘲笑了，因为特别的生气和思维还未转变，他们根本没有想到华夏区的寂灭会跑到自己这里来。所以，你这个不懂氛围的人，不滚就死！八嘎压落，你真是找死！我的武士刀已经彻底愤怒了，然后却看到对面的玩家露出阳光般的笑容，四条冰蓝色的光线瞬间滋他们一脸。快防御，快左，负一万三千三百四十，负七百，负一千一百三十四，暴击，双倍，毒伤，王宇，每秒持续滋人，怎么可能？顿尸呢？顿尸快替松下安倍大人挡住！顿尸已经被一击秒了，<笑>恶臭！方寒轻轻拍了拍手，冻成冰雕的松下安倍当场破碎，完美解决，该进洞一收刮宝藏了，不然怎么对得起松下安倍的手速吗？第五十六章，迷雾之海，幽灵船。丁，你击杀了玩家哪一组特？由于初始阵营不同，无任何惩罚。你掠夺了哪一组特的装备？血月长弓。丁，你击杀了玩家松下安倍。由于初始阵营不同，无任何惩罚。你掠夺了松下安倍的装备，暴风大剑。虽然都只是白银级品质，但已经算其中效果很好的一批了。边走进洞窟中，系统不停的刷新消息，方寒轻笑。当他们检查自己装备的时候，可能会气死。海外一间别墅内，一众人跪在榻榻米上，为首的一名男子死死地盯着游戏舱中的倒计时，一个小时内他们都不可以上线。八嘎，到底是谁，居然敢对付我们？松下安倍可是进入游戏这些天来第一次死亡，之前一直在新手村作威作福呢。一位身着武士服的人作揖道：“松下安倍大人，那个人似乎不像是我们新手村的玩家，不对，甚至不是我们扶桑人。”他可是连我们中生命值最高的盾师都一击秒了呀！另一人也跪着作揖。我记得他一击的伤害甚至上万了，怎么可能？剩下的人面面相觑。突然，一人发现了盲点。你们当时注意他的 ID 了吗？寂灭啊 ，ID 是寂灭啊。松下安倍大人，我想起来了，还有他游戏中的样貌，这不正是华夏的那个挂逼吗？一伙人连忙到聚合平台上找到之前大热的，快来围观。寂灭大神宛如法神降临的姿态。视频。八嘎牙洛，真的是他，他简直不是人，如何到了这里？为什么这么恐怖？松下安倍从前的豪言壮语顿时有些尾烟。这个挂逼
到底该怎么解决？既然献上不成，那么就献下单杀。他继续怒目道：“姬桑，我们的秘密小队不是已经和美丽国一起入侵到华夏中了吗？现在立刻马上给我行动起来，死啦死啦爹！大人，华夏已经加大了戒备，现在可能会有暴露风险。”一人回应。松下安倍却紧握双拳，嗤笑：“放心，他们的忍者伪装技术不可能被识破，谁能想到？”老年旅行团中会混入杀手，寂灭，等着，你的忌日不远了，哈哈哈哈哈哈哈哈哥。当然，这一切此时处在洞窟中的方涵完全不知道，就算知道了，也丝毫不在意，还想献下单杀，老子都能徒手接子弹，一拳把你们轰上天。洞窟四周布满了完整的荧光石块，方涵见状，开启极品空间背包，直接吸收了三分之二。这东西晶莹漂亮，用来照明或者作为装饰都很好。直到走到洞窟深处，方寒大为惊喜，这里居然是一个传送阵。他仔细瞧了瞧石壁上传送阵的模样，纹理路径和之前到封印之地的那个传送阵有些类似，所以这肯定是一次性传送阵了。难怪前世松下安倍迅速崛起，这真是赚大发。于是方寒开始将手掌踏在阵中心，突然一股巨大的力量触发，嘿嘿嘿，如今好东西都归我了。传送中，迷雾之海，幽灵船，这这这。传送阵的另一边，居然是传说中的幽灵船。此时，方寒的地图全黑，四周的文字描述只有永远的四个大字“迷雾之海”。他听到了海水轻柔的波浪，却被迷雾完全遮挡视线。然后，这座巨大的幽灵船始终停在原地，非常诡异。甲板上没有野怪的身影。于是，方寒小心翼翼地向内部探索。第一个房间里有几具被常年腐蚀的白骨，如今不成模样。方寒觉得，要么是人族，要么便是类人族的生物。然后角落里放着三个木桶，方涵将木桶敲碎，竟然发现里面有东西，完好无损。第一个木桶，猛烈炸药星号五，小型水雷星号十，麻痹药剂星号十，各种药剂和炸药全部都是消耗品。第二个木桶，幽冥铁钩星号一，方涵立刻检查它的信息，黄金级武器，幽冥铁钩，黄金级，部位手部武器，职业要求刺客类，等级要求 L V 十，基础属性。攻击力加100防御力加20魅力10特性词条幽冥，此武器命中目标的同一伤口时造成的伤害翻倍。特性词条拉钩，勾中目标后可主动激活，将对方拉到身前，冷却30秒。一把非常好的刺客武器，特别是这个拉钩。不过方寒用不上，可以交易换取巨大的利益。第三个木桶，幽冥一击，星号一，幽冥刺客转职文书 X 1幽冥法师转职文书 X 1我去。松下安倍为什么很快转职的原因找到了，就是这个幽冥刺客转职文书，再加上这把黄金级武器和各种消耗品，难怪他直接就起飞了。不过这里居然还有一个法师的文书，幽冥法师也是稀有职业，职业特性能将部分伤害转化为强制的真实伤害，不可抵消。不过以后成长起来还是没湮灭法师恐怖。至于幽冥一击这种单体伤害，方寒已经看不上了，将所有东西通通收进背包，接着。方寒走进内部的第二个房间，突然三道鬼火从上而下，试图将他包裹。意外的一幕令方寒大为警觉：冷冻射线，一共四条冷冻光线从两把法杖中射出，其中三条对准三道鬼火，另一道则对准了房间顶部的一个生物——明火蜥蜴。随即扔过去一个侦查，明火蜥蜴，黄金野怪，特殊强化，等级 L V 1 8生命值3 7 2 W 3 7 2 W。技能词条：蛇舔、幽冥火焰、迅猛冲刺、反射墙。天赋词条：隐身。天赋词条：断肢再生。我超，这一个黄金级的普通野怪受到特殊强化后，已经媲美白银级 BOSS 了。但更令方寒激动的是，他的两个天赋词条，要是能够掠夺，可比那三个木桶中的收获大多了。方寒瞬间激动的集中注意，使用技能后，明火蜥蜴的隐身效果破除，所以方寒才能看到他。咦？冷冻射线居然无法滋灭这三道明火，他想来火焰级别够高。方寒连忙一个侧身闪躲，从身体中分出一道冷白烈焰，然后小炎，该你出场了。这种高级别的火焰，小炎这个火焰的克星又能吃饱饱。第五十七章笔记本，神秘的小岛，小炎出场，顿时将三道幽冥火焰笼罩吞噬。方寒也能腾出手来对付明火蜥蜴了。只见蜥蜴在墙壁上不断奔驰，应该是使用了迅猛冲刺这个技能。但方寒可不会给机会，尖笑一声，顿时令他眩晕。在后方，近身闪烁发动，方寒却发现没有任何效果。
，怎么失效了？莫非这里只能单向传送，禁止使用其他空间法术？不过时间由不得思考，他很快转身改变策略，冷冻射线变为了三条，同时落下，负五千八百，负七百，负五百八十，双倍毒伤。王宇 ，X 3每秒持续伤害，冰冻。然后他自己则提起元素法杖，就开始上前疯狂敲打，杖击，杖击，杖击，血晕，击退，冰冻。或许是意识到没有办法，这只明火蜥蜴开始自行将身体分为几节，试图向不同的方向逃跑。哼，你以为我不知道断肢重生的机制？只要死死抓住他的头部不放，一旦蜥蜴的断肢重生结束，完整的身体还是会以头颅为主体，然后其他分离的部位便会死去。多重束缚，眼看他的头颅部位试图穿进幽灵船更内部的房间中，方寒一个白色光线落下，将他再次束缚在原地。黑暗绞杀，两万三千二百，负七百，负一千五百，负两千三百二十。最后的一发单体收割技能，直接将他的头颅也切成了两半。果然还是因为自己太强的缘故，不说黄金级，甚至是铂金级的 BOSS， 他都有一战之力。丁，你击杀了明火蜥蜴，获得经验 1.1W。丁，你掠夺了技能词条幽冥火焰。丁，你掠夺了技能词条迅猛冲刺，自适应与前突合并为迅突。丁，你掠夺了技能词条反射墙。幽冥火焰这个技能可以不断生成蓝色的烈焰，跟随目标造成持续烧伤，但没有疯狂引弹来的激烈。它可以专门用来当小炎的粮食。不过小炎在吞噬幽冥火焰后，火焰身躯更加凝实，隐隐多出了一丝意识。看来它距离初步成型已经不远了。迅突 Max。向任意方向闪烁一至十米，对两点间直线上目标造成 300% 真实伤害，且眩晕一秒，消耗法力值50冷却5秒。前突式只可以向前方闪烁，现在合并后变成任意方向了，属实不错。而反射墙这个技能在持续时间内反射 50% 所有的法术伤害，但有一个很大的弊端，需要引导三秒，且无法移动。这下子它基本不可能使用了。丁，你掠夺了天赋词条隐身，评级为 A。丁。你掠夺了天赋词条断肢重生，评级为 A， 这一下就又获得了两个 A 级的天赋，还是 A 级中非常稀有的那种。隐身 A， 进入隐身状态，非传说及反影道具以上不可侦测到。使用主动技能后或主动解除后，进入冷却180秒。啧啧啧，拥有这个天赋做一些隐蔽的事情再好不过。好好的法师都完成刺客了。断肢重生 A 可以主动分离四肢和身体。所有分离部位可维持30秒的完整活性被控制移动， 3 0秒结束或主动以头部重生躯体后，其余部位死亡。每使用一次后，冷却24小时。这是一个在遇到紧急情况的逃命保命神技，比如一只手被勾中、中毒等等，就可以立刻将这个部位分离，然后断肢重生，形成新的手臂，伤害效果便会消失。方寒心情愉悦，感叹道：“明火蜥蜴在大陆上几乎绝种了，没想到这里会遇到一只。”前世禁果神策工会的队伍，在这种狭小空间中肯定打不过这只蜥蜴，所以很大概率死亡后被传送回洞窟了。方寒深呼一口气，保持高度警惕，因为接下来全部都是未知的情况。吱啊！推开这间房，通往内部的门越发阴森。于是方案取出了几块荧光石，悬浮在身边，荧光照亮四周，没有生灵的踪迹，但是墙角边有不少白骨。按照这艘巨船内的装饰。大致推测，距离游戏中如今的年代得有五千年以上。黑暗年代，封存的历史和隐秘最是令人生畏。他小心翼翼地来到一条冗长过道，走到船身前侧的位置，这里应该就是船长室了。古老的仪器在岁月的侵蚀下，恐怕早就失去了灵性。灰尘以及金属残渣。咦，这里居然有一个无损的备用装置，只要将这个装置替换到主控制引擎中，理论上可以重新激活这艘船。可惜了。现在只是个外壳，里面没有专属能源，因此这艘船依旧只能在迷雾之海中停泊，直到消亡。方寒走到另一边的柜台处，使用法术将柜子击碎。卧槽！他差点被吓一跳。幽森阴冷的环境里，这个大柜子中居然冒出一具完整的骨骸。因为惯性的作用，此时已经倒了。查尔斯，死亡，等级不详。哦，因为尸骸完整，这是唯一一个还能看到信息的人物。不祥的等级已经预示着他的不简单了。而在他跌倒的手边，方寒再次看到了一个小东西。木简下方还有一个布满灰尘的笔记本。要不是他倒了，吸引到方寒的目光向下，还以为是块破布。先用微弱的冷冻射线将木简和笔记本冻住，然后随着主动控制冰块破碎的角度将笔记本拆开。很快
，便看到了树叶纸上每一页都有一行文字，这是皎月神教的以前的文字。方涵发现他居然知道，曙光教会和皎月教会如今使用的都是大陆通用文字。其实以前他们都各自拥有自己神教的文字。前世的方涵同样接触过相关的遗迹，还特意学习过。于是方涵开始开始解读文字信息。第一页，我是查尔斯长老。神教发现了一个神秘空间节点，因此通过节点，我们来到了迷雾之海。不知道为什么，这里的一切指引方向的道具都失去了效果。第二页，糟了，这是一个诱饵，还是一个陷阱，或是某位存在的指引？空间桥突然被神秘的力量切断，再也无法使用空间力量，与神教的联系彻底断了。不过，我们所有人突然感受到了迷雾海中的一座小岛，以及模糊的一语，那里或许便是终点。第五十八章，遗愿任务初次合符。第三页。可是，我们不明白一语的意思，只能在大海中漫无目的飘荡，却怎么都逃脱不了该死的迷雾，食物也没有了。比起饥饿，他们可能更是因为绝望而死。第四页，只剩下我了。这艘船的能源也将耗尽，不过我的法力也只能维持十几年。我的召唤兽中只有蜥蜴宝宝，理论不用进食，寿命无限。将你放生在船上吧。后面的文字似乎是隔了很久才写上去的。第五页，研究了数年，我明白了，我终于明白了。一语原来在告诉我们。只要这艘船一直跟随着迷雾的方向改变，就是真正的直线航行，便能去到那个梦幻般美丽的小岛。可是，一切都完了，能源没了，我也快死了。而第六页便是最后一页。方涵看到上面的文字后，叹息一声：“真惨啊！我终于也要死了。造化弄人，该认命了。这是不会自然分化的笔记本，如果能被后人所发现，请将这个木简交于皎月神教，感激不尽。”丁，查尔斯对你发布了一则遗愿任务。将木简交于皎月神教这一任的玄月，奖励5 0 W 经验，月池徽章星号一。咦，居然又是一个遗愿任务！上一个菲尔曼的沧海花田，他都还没打算动身。不过奇怪的是，任务的描述中居然确切的指定了目标。玄月是说见就能见的吗？方涵别嘴，玄月是一个神教内部的称呼，如今的教会中下层可能都不知道。不过现在的玄月可能是一位幕后不理世事,事的老婆婆。这个月池徽章，他有点心动。徽章能打开月池这个特殊的副本，只有类似玄月这种级别的大佬才能拥有。看来查尔斯和他有些血缘关系。方涵最后将木简解冻后拿在手中，其中有一轮弯月的标志。如果没有记错，这应该是和曙光密令所对应的皎月密令。但这个木简看起来缺失了一部分，没有背包中曙光密令那么完整。使用这两个密令，可以通过特殊的手段联系到神教幕后真正的大佬们，可不是如今教会长老会那种层次的。那可是接近卡尔斯级别、隐匿于历史中的老家伙们。他将这本笔记和木简都收进极品空间背包，然后离开了这块区域。我就说空间术法都失效了，不仅是近身闪烁，他使用驯突的话也无法成功。或许洞窟中的那个单向传送阵已经是仅存的节点。从其他的房间中，方涵再次收刮到了大量的炸药和各种效果药剂，收获满满。然后他发现自己遇到了一个难题：我 T M 怎么离开？不可能真要像前世的禁果神策那样团灭后自然就回了吧？真的只有自我了结这一条路。他现在停下来思考，如果是按照封印之地那样的情况，那么很可能得登上笔记本中描述的小岛，完成试炼任务才行。这条路他也选不了，毕竟根本没有岛屿的坐标。等等，坐标！他立刻激活自己的世界传送石，正十二面体发出了耀眼辉光。方寒大喜，居然成了！神秘力量阻断了空间术法，但传奇道具世界传送石的传说效果可并不是术法呀。此时的小水晶仿佛就是钻了程序漏洞空子的鱼，和封印之地封印中的空间不同，幽灵船自身可是有准确的坐标，虽然仅仅只有这一个坐标，但只要有就够了。我的天，这不是意味着我以后还能通过世界传送时再次回到这里？方涵立刻想到了这个可能性。那么，只要找到备用装置中的专属能源，他甚至还能实现登岛。可行，真的可行！能让查尔斯都赞叹的小岛，肯定不简单呢、啊。既然如此。以后再来吧。世界传送时，光辉闪烁，传送中，方涵站在甲板上，注视着笼罩一切的迷雾，轻轻挥了挥手。乌鸦山脉入口处，方涵将坐标设置在了之前进入乌鸦山脉的入口。他想着，现在的洞窟外中恐怕围满了扶桑的玩家，虽然该秒还是秒，但懒得再和他们浪费时间，又不是真的杀死，和过家家有什么区别？该趁热打铁，找小红帽和他的外婆了。小红帽其实就是艾琳。因为喜爱戴红帽子而得名，这不是正好心获得了一个天赋？方涵甚至都不用从树梢上移动，隐身开启，你进入了隐身状态
，可主动解除，使用主动技能后破除。于是他直接光明正大的在山脉中飞速穿行，一路上就算和其他玩家擦身而过，都没人可以察觉。亚灭蝶桑莱尼将，你刚才是不是对着人家的裙子扇风了？八嘎之二货，你好坏坏！朱俊，为什么刚才的风儿甚是喧嚣？没人知道，这阵风从何而起？塔塔镇，镇东口，到了，塔塔镇。方涵看到了来来往往的玩家们，嘴角勾起微笑。和服，你们准备好了吗？然后他踏入了小镇中，直奔艾琳之家。世界公告：九重神域即将进行初次和服，从明日零点起，将合并为五大服务区：亚洲服务区、欧洲服务区、非洲服务区、北美服务区和南美服务区。同一大区服中的排行榜与公告共享，同时开启玩家排名与工会排名。工会所有成员，大约100人。玩家到 LV 时候将开启跨服挑战，获胜者可以占据其他区域的新手村主城。提示：玩家需要先获得当地的传送资格哦。世界公告，公告整整持续三遍。突然而至的世界公告席卷了所有玩家的消息，除了方涵和叶方舟有预料外，其他人顿时一脸懵逼。我特，怎么突然和服了？我连新手怪都还打不过呢！擦，西巴，发生什么事了？发生什么事了？哈哈哈。这是不是意味着到时候可以暴揍小日子额人了？一时间，整个网络都陷入了火热。玩家们的消息实在是太多，彻底疯狂。只有一个人松了一口气，便是黄啸天。他实在是太憋屈了，被方涵暴虐不说，如今还在未明镇被一夜方舟全方位碾压，他的表情就像是吃屎了一样。等到时候，他一定要逃走，占领并逃到其他的新手村去，然后等待现实中的消息，找到寂灭并亲自虐杀。因为寂灭已经成为了他的心魔，夜夜失眠了。第五十九章触发隐藏剧情，方涵丝毫不理会小镇中疯狂欢呼或哀嚎的玩家们，隐身状态向小镇的北边不断前进。小红帽和外婆的家处在最高的山顶，这小镇哪里有山吗？他真想给前世报出这个攻略的玩家差评。等等，该不会就是那吧？一座假山，因为地势高低差，后面的一座小木屋看起来就像是在假山的顶端。行吧。噱头还得是你们会搞，塔塔镇，艾拉婆婆家。方涵走近后看到了信息，原来真的是这里。这附近没有玩家了。在意识到不再触发任务后，这些 NPC 也基本被玩家忽略。现在屋子的大门直接开着，方涵一个箭步走入其内，看到了院内正在为熬制的要山火的艾琳。笨拙的丫头，如今脸上被烟弄得一团灰，特别好笑。方涵升起一丝俏皮心思，隐身绕过，然后在后方轻轻点了一下她的头。呀。艾琳被突然出现的方涵吓得一屁股坐在地上，哈哈哈,哈，不好意思，吓着你了。小丫头嘟囔小嘴，才不信他不是故意的。因为方涵是天选者，所以艾琳没有任何胆怯。先前不知道被玩家们烦过多少遍了。只不过在看到方涵的容貌后，他立刻就想起来之前的一幕：你是在森林里救了我的那个天选者，艾琳对你的好感加五零。方涵的隐身已经解除了，微笑着点头。我不是说过很快还能再见吗？你在为你外婆熬药吗？嗯，我外婆生病了，只有密林中心才有治病的药草。艾琳有些伤心，之前不少玩家们试图使用回血药剂也无济于事。不过方涵却自信地安慰他：“放心，你的外婆不会有事的。”谢谢，小丫头礼貌地回应一声。熬制的药剂已经足够时辰，小丫头需要将汁液取出来装到杯子里。方涵则上前迅速抢先：“还是我来吧，你最好洗把脸的好。”哈哈。说到这里。艾琳终于注意到了自己的情况，你可别帮倒忙，哼唧唧。两人迅速的处理了这些琐事，方涵接着和小红帽一起，终于见到了房间内的艾拉婆婆，当即扔过去一道侦查。艾拉，紊乱，等级 LV 十。方涵知道这位婆婆身上携带有隐藏实力的道具，实际等级恐怕已经接近 LV 5 0至于为什么要带着外孙女隐居在这个小镇中，前世玩家们也知道的不详细。但是有一点，无论是她还是艾琳。都和皎月教会有关系，不过看到他信息旁边出现一个紊乱状态，方涵就明白了什么情况。这个状态很少见，其他玩家不清楚也情有可原，代表此人使用了某种特殊技能或道具的后遗症。通俗来说，就是一段时间陷入自我虚弱，不可用外力解除。因此，艾琳的草药其实没任何用，只要再等几天，自然就能恢复。艾拉醒后得知了小丫头做的事情，差点敲她的小脑袋：“臭丫头！”我说过这个病自然就会好的，你要是出意外了我怎么办？然后他对着方涵说道：“天选者寂灭，感谢你救下了艾琳，这是你的报酬，希望你不要拒绝。”艾拉取出了一枚金币，方涵自然收下了。
，天选者完成委托或是帮助等，最后收报酬，可是天经地义呢。然后方涵开始了他精湛的表演。此时的他从背包中取出死亡金盒，就像是一个无知的好奇宝宝，询问道：“阿拉婆婆，您的知识渊博，知道这个东西是做什么用的吗？”玩家如果带着一些新奇物品经过小木屋，偶尔会触发艾拉的剧情，他会告诉玩家用途。所以，方涵的举动完全合乎情理。你怎么会有这东西？从密林中的死亡珠母身体中取得的吗？艾拉有些惊讶，看着方涵，不像是可以杀死密林霸主的实力。方涵连忙点头道：“是的，是的，我的实力可不弱呢。”艾拉对你的好感加三十。方涵真诚的笑容令艾拉有些动容。再看向这颗完整的死亡金盒，既然如此，天选者，你有没有兴趣接下老婆子的委托？丁，艾拉婆婆对你发布了一则冒险任务。去到魔宿谷地，将信件交给给古原主，并将回信交还给艾拉。奖励2 0 W 经验，三金币，月光护符。来了来了，隐藏的任务这不就来了吗？月光护符它势在必得，但还不是最重要的。通过艾拉婆婆的信，她就能进一步接触到魔宿谷的原主，触发那人的剧情。无论是药剂配方，还是身份隐藏道具，或是稀有物品，只要忽悠欧布交易一番，全都能收归囊中。方涵立即答应。然后收到了艾拉交给他的一封信和一张指引卷轴，简单的询问一番后，他该离开出发了。最后还不忘记揉了揉小丫头的脑袋，弄得她再次嘟起小嘴。哈哈哈哈！信封上果然设置了强大的封印，就算是如今的方涵也无法破开。真是信中有什么吗？神神秘秘的，他才不会是因为好奇才悄咪咪拿出信封摆弄一番。再次进入隐身状态后，他找了一个角落的地方，传送中，魔宿谷边缘。魔宿谷同样处于满月联合教国国土内，但距离塔塔镇已经很远了。对于其他玩家来说，中间的传送和赶路才是最麻烦的。理所当然，对于方涵来说就轻轻松松了。与此同时，指引卷轴似乎受到了感应，从背包中飞出来，开始指路。方涵踏入了魔宿谷内，你进入了法力排斥状态，即将被随机弹出。方涵立即将死亡金盒拿在手中，接触到魔宿的那一刻，他出现了异样的色彩，漆黑无比。然后法力排斥这个状态就消失了。这个状态除了无职业的普通人和特殊天赋者，就必须用能以毒攻毒的道具隔开魔术。死亡金盒正是其一。当然，方涵如果使用神秘守护的秘手，一样可以免疫，但秘手只能维持三分钟，时间根本不够。中心原地，中心原地，哎，看到了，这个被魔术所笼罩，就连野怪都无法生存的山谷中心，围着一片种满了稀有药草的原地，以及一座小木屋。第六十章。方寒影帝再次上线，金钱花、蓝银草、枯火藤，啧啧啧，都是上好的药剂材料。方寒看着满园的好东西，垂涎欲滴。不过他的思绪很快被一道浑浊的声音打断：“何人竟敢闯入我的药园？三秒内不离开就死！这家伙的脾气可真不好。”但方寒知道拿捏的办法。前辈您好，我是替艾拉婆婆前来送信的友人，难道您不愿收吗？果然，一听到这句话，对面当即没了声音。方涵很快看到了一位身高在三米左右的树人从小木屋出来，正是魔宿谷原主舒伯克，等级不详。舒伯克的种族为生命树人，属于树人中出层次最高的那种。不过相对来说，战斗加点就偏科到恢复和辅助去了。就算这样，如果现在的方涵和他打起来，一至九百九十九开，方涵一，特别是在这片魔宿谷中，一整个舒伯克的领域，方涵可能还达不到一的效果。虽然他对自己很自信，但也不会盲目骄傲。自己还有很大的成长空间，请进。舒伯克看到了方涵手中的信封，态度一转。很快，他将信封打开后，方涵看到了严肃的表情。难道信中的消息有些特殊？方涵思索着。现在这个节点，皎月教会还在和曙光教会进行友好交流，不过几个月后，因为某件事儿互相不再来往。方涵只知道一小部分内情，据说是皎月神教的新一任圣女在繁星联合教国曙光教会的地盘中被暗杀了。圣女是谁？他并不知道。这件事一度被隐瞒下来，还是各地玩家消息结合后才露出的蛛丝马迹。辛苦你了，天选者，旅途劳累，来尝一尝我泡的花茶吧。你饮用了生命增幅溶液，永久提升一千生命值，每人只能生效一次。方涵看到了信息提示，果然是好东西。与此同时，舒伯克走进了自己的卧室，奋笔疾书。方涵则耐心的品茶，直到舒伯克出来，将另一个信封交给方涵。麻烦你了，天选者，这里。你终究无法久待，早点离开吧。不过方涵并没有立刻起身，而是小心试探一句：“前辈，你独自在这里待了这么多年，难道不觉得寂寞吗？”
哈，还好，毕竟我从出生就是独自一人，小子别废话了。似乎是被戳到了痛处，他有些不耐烦。哎呀，那真是太可惜了。方涵的奥斯卡演技上线，无奈摊手。我曾经遇到过一位生命树人的母树种前辈，他非要我给他找伴侣，可是我发现似乎只有前辈您是同族了。方涵再次叹息一声，做事起身离开。舒伯克突然急了：“什么？这个世界居然还有生命树人、母树种？”背对着他的方寒轻笑，鱼儿上钩了。这个物种确实濒临灭绝。生命树人一旦成熟后，可以选择性别分化，无性别、公、母。正常情况都会分化为无性别，但总有例外，受到外界的刺激，强行分化公母。因为从前和艾拉种种的缘故，舒伯特分化成了公树人，可终究不是一个物种，他成了败犬。于是，直到现在，性别都成为了他无法改变的弱点。只要不是无性别，就会受到孕育生命果实的痛苦。而且一直都处于孕育中，但无法成功。只有和另一位异性别生命树人互相交换生命之液，才会双双结成果实，由成熟体进化为完全体。届时，比无性别的生命树人还要强不少。他可是寻找多年无果，甚至一度认为这个物种仅剩自己一人。前辈，再见，我走了啊！突然，一根树枝从远处伸来，挡在前方。等等，寂灭小兄弟，你别走，我这里还有很多上好的茶和食物没有招待，别急这一会呢。方涵明显听出了对方话语中的着急，称呼都从天选者小子变成了寂灭小兄弟。之前挡我走的时候，你可不是这么说的哦。比起卡尔斯那种人老成精的帝王，舒伯克单纯多了。方涵停下脚步，调侃道：“原来前辈也有意思吗？罢了罢了，我就好人做到底吧。或许真的能将你们撮合，获得美好的爱情。”关于另一个生命树人母树，他可没有骗舒伯克，的确有其存在，只是。他不在第一重神域，而是在第二重神域中。方涵对那位简直记忆深刻，因为比起舒伯特清纯的心灵，那位可是大色魔呀！是个男的，公的，只要长得好看，都想聊上一番。或许也是因为苦于生命果实的痛苦，没有同族真正解决生理问题。前世舒伯特在世界融合战争中就无了，不然那位知道恐怕会让舒伯特七天七夜别想下床。不知道是救他，还是在害他了。算了。到时候舒伯克肯定也是痛并快乐着。两人再次坐在小木屋边的石桌上，但两极反转，舒伯克成为了卑微套近乎的一方，一点没了强者的矜持。找老婆果然还是他最想要的头等大事。噗嗤！你引用了法力增幅溶液，永久提升八百法力值，每人只能生效一次。这不仅仅是八百法力值，还是两千四百生命值啊！直到现在，生命一举突破了二点五 W。ID 寂灭，生命值。25840258405840， 法力值64406440。嗨嗨，舒伯克前辈，如今的那位母树前辈正处在闭关中，不过最多也只用15个月的时间就可以出关见您，因为14个月后神域通道会开启，只要完成试炼便可以逐步进入上面的八重神域。方寒话锋一转，前辈啊，你要知道我找到对方可是多么不容易，还得承受巨大的代价，因此来做一个交易吧。在听到15个月后，舒伯特皱了一下蓄眉。不过对交易有些好奇，天选者帮助他，然后获得报酬，舒伯克也能接受。方涵真是掐准了对方的需求，才一步步引诱。朋友，这可不叫坑哦！十五个月后，我便可以通过特殊的方法联系到那位母树前辈，但是要付出巨大的代价呢。因此，我只需要您的一些身外之物作为我消耗的报酬。如果您有些怀疑我的话，我可以和您签订生命契约，一旦违背您知道后果。方涵再次抿了一口茶，轻声叹道：“您也不想为了自己获得美好的爱情。”就让我承受巨大的痛苦吧。第六十一章，在一声声师傅中迷失自我。方寒声情并茂，感染着舒伯克。这位纯洁天真的老小子，因为明白爱情的不易和心酸，居然眼角流出一丝树枝。生命树人这个种族，只要不被杀死，理论上寿命无限。从经历漫长的独自成长过后，懵懂时期的他爱上了少女时期的艾拉，从而分化为他，却得到物种不同，只能做朋友的回应。再到目睹人家和黄毛帅哥结婚。他就只能默默的羡慕，内心越发渴望爱情。舒伯克可太能明白一个人孤寡的寂寞了，因此绝对不会让如此对他鼎力相助的寂灭吃亏。寂灭小兄弟，只要不违背我树人生的原则，什么要求你尽管提。哎呦，效果不错。方涵总觉得情况比自己想象的还要好。既然如此，那就稍微多提一点吧。前辈，我这个人非常喜欢草药和捣蛊药剂，可是却苦于没有完整的制作配方，终究无法进步。听说您是一位制药大师，舒伯特老脸一红，哈哈，不敢当，不敢当。不过我确实研究了不少配方，所以我可以拿走您的
，超级回血药剂，超级回蓝药剂，短时强化药剂，生命增幅药剂，法力增幅药剂，威力增幅药剂，极速药剂，这些配方核心吗？方涵无辜眼，舒伯特惊呆了，你哥这报菜名是吧？一点都不客气，将自己毕生几乎所有的配方都要取走。小伙子，你就不会矜持一下？他突然有一种自己被套路了的感觉。还有，这小子怎么知道的这么清楚？方涵看着舒伯克。还没从惊讶中回过神来，决定再加一把猛火。哎，前辈，爱情来之不易，错过就再也不会降临了。看来终究是没有缘分吧？你 Han How 这个臭小子居然还调戏他！罢了罢了，这么多年自己已经不想再受世俗的打扰了。除了关于艾拉的一点是，毕生所求也只是找一个老婆度过没羞没臊的悠然余生。他的知识，他的研究也该找一个不错的传承者了。寂灭小子，你有没有教导你炼药的师傅？方寒疑惑。这老小子怎么问这一句？他选择如实禀告舒伯克前辈，我一直都是独自在探究，所以还没有这方面的师傅。不过有一个护道师傅，护道师傅，你的潜力却值得重视。舒伯克早就看出了方涵在法术上的巨大潜力，因此并不要求主攻到辅助能力和药学上。而且因为这个交易，双方也没有任何负担。他有点动心了。既然如此，从今以后我便是你制药的师傅，只等你行拜师礼了，如何？舒伯克一改先前的卑微样，强者风范尽显。此时的他端坐在方寒跟前，山谷的魔术突然掀起一阵巨大的魔力风暴，五彩缤纷的光影透过其中，一派震撼美景。这这这，还有这好事？啊？轮到方寒露出一丝惊讶，但手上的动作没有一丝拖泥带水，一个箭步上前，将茶倒在玉杯中，然后双手恭敬地向前方：“师傅，您请。”舒伯特舒畅大笑，接过玉杯抿一小口，哈哈哈，不错，不错。因为知道这老小子除了找老婆再无心他事，所以方涵没有强求其他。毕竟到时候为了老婆也会和自己站在同一阵地。但现在居然愿意收自己做药学徒弟，他可是整个第一重神域数一数二的制药大师和药草学大学者，自身也可以说是辅助职业的巅峰，更别说生命树人的种族天赋可以超大范围无限叠加增益 buff， 完全能做到在卡尔斯层次的战争中起到全场的辅助。而且因为这一层身份，自己以后要是遇到了麻烦事情。当师傅的只会看着，妈的，这一趟彻底赚爆了！舒伯克的脸色顿时红润了不少。寂灭这个小伙子一点就通，聪慧伶俐又讨喜，真是个好苗子。哈哈哈，既然我算是你的师傅了，那我的药学传承便可以安心的交给你，好好对待他们。丁，你获得了超级回血药剂核心配方。丁，你获得了超级回蓝药剂核心配方。丁，你获得了，拿可不当做宝贝对待。每一张药剂配方核心都价值数万金币呢。九天神域中关于玩家们的制药，仅仅知道材料配方并不能完成对玩家可用的药剂制作，只能对 NPC 可用，类似于之前小红帽熬的药，效果还只有十分之一。而玩家可用的完整药剂，则需要一个由制药大师、配方创造者花费很长时间精力才能生成的原始配方核心，即被玩家称作制作书的道具。每一种都特别稀有，更别说出自舒伯克手中的，随便都价值万金。嗨嗨。师傅啊，既然咱们关系都这么近了，那我可一点都不客气了哦。以后师娘要是看到您如此大气，一定会满心欢喜。舒伯克被方涵这一句自然的师娘给洗红了老脸，自己的爱情终于要开花了。师傅啊，您是否有可以隐蔽身份的物品？怎么，你作为天选者又不可以使用？舒伯克诧异，方涵放心了，听他的语气果然拥有。我有一个朋友被邪教盯上，因此需要隐藏身份一段时间。舒伯克的树枝大手抵着下巴，沉思道。反正我如今用不着了。诺，丁，你获得了道具——隐秘面具——月影徽章。拥有这个月影徽章，你还可以要求如今的皎月教会帮助，他们很愿意铲除国土内的邪教。不过，既然你和艾拉也有关系，说不定用不着。方寒点头接下，他早有预料，这位存在以前和皎月神教有一些说不清的关系。师傅，师傅，您的药草园这么大，打理起来也费功夫吧？要不然我来给您减轻点负担，我就取走一点点幼苗和土壤。生命契约已经签订好了，师傅。您以后就等着好消息吧。还有，我偶尔有空了回来看您，给您老人家带好吃好喝的。这句话，方涵是真心的。舒伯克摆了摆手，嗯，关于药学不明白的知识，随时可以找我解答。经过漫长的师傅师傅、师娘等着你哦。方涵终于收刮到了各种从未想到的大量药草和种子，以后雇人或者让一叶方舟当工具人打理，然后让辅助职业和召唤师职业类的打工人大规模生产、贩卖或囤积。方涵绝对能成为药剂业的剧情，意味面入侵，到时候老子全员把顶级药剂当水喝。
，好多耗死你们！万恶的资本家，谁不是又鄙夷但又希望自己是呢？走吧，走吧。舒伯克看着渐行渐远的背影消失，然后转头看向了自己的药园，突然一怔，仿佛从迷失中出来一样。卧槽，臭小子的嘴，骗人的鬼！自己的裤衩子都要被他收刮干净，挨罢了罢了，都是身外之物。这臭小子是自己徒弟，不生气，不生气，不生气。第62章，再回未名镇。双 boss 即将来临，魔素谷边缘，方涵走出了这里后，将死亡金盒收入背包，才激活世界传送石。如果在山谷中使用的话，会被舒伯克察觉。收刮了那么多东西，他都有点不好意思再面对这个便宜师傅，还是保险一点的好。从出发到清风原野、密林，然后幽灵船、塔塔镇，再到魔素谷中，就算方涵省去了传送的赶路过程，也耗费整整三天时间。眼看距离未名镇乱世山脉的高潮即将来临。先回去一趟，交给艾拉的回信，最好再等几天，不然实在是太快了，别引起皎月神教的注意就行。如今他的重心还是放在曙光神教这边。传送中，未名镇，镇北口，方涵进入小镇，头顶清晰可见的寂灭 ID 以及帅气的脸庞，顿时引起一阵骚乱。未名镇中，他并未选择隐身。寂灭大神回来了，风光满面啊！啧啧，人家只怕是又变强不少，人与人是不能比的。嘤嘤嘤。寂灭大神看看我，带带人家。无数好友请求再次席卷，方涵没有理会，而是加快脚步来到了一叶方舟公会的庄园内部。传送来之前，事先靠了一下叶方舟，因此如今这里只有他、叶方舟和辛尔特三人，就连叶方瑶都被赶到乱世山脉辅助去了。方涵首先拿出了隐秘面具，仅 NPC 可用，作用是改变身形容貌，包括玩家可看到的姓名。以后你就以特尔的身份成为未名镇的一员，人总要成长的。所以接下来的道路自己走，至于金钱方面，可以配合其他天选者一起击杀野怪后贩卖掉落物。边说着，右手有点痒了，不听使唤的撸爱了一下小家伙的金毛头发。大致意思是，既然已经相对自由了，那么接下来的生活费要靠自己挣。方涵不再干涉，这样做一是可以消耗小家伙体内庞大的能量，二是能和玩家们打成一片。光他的辅助天赋和技能，绝对会被其他玩家们供起来抢着组队。辛尔特眼神坚定的点头，神秘而又强大的方涵已经成为他最信任的大哥偶像了。这个小金毛在辅助上的天赋卓绝，方涵觉得如果他是舒伯克的弟子，可能更合理一点。还是等爱丽丝师傅回来了，再问问辛尔特的身体是个什么情况。这也是他肯替这小子走一趟的原因。说到小朋友，方涵想到了另一位更小的小凯特，不过现在还不是时候。然后，方涵只取出了《超级回血药剂》和《超级回蓝药剂》的制作书。展示在叶方舟眼前，我超，你也太牛逼！叶方舟一时语塞，方寒脸不红心不跳的自然说道：“这是我花费了巨大代价才获得的制作书，效果比商店里的药剂好上数倍，你应该明白他们的价值。”叶方舟连忙点头：“玩家们现在除了缺钱，最缺什么？当然是回血回蓝药啊！数以亿计的玩家每天都需要消耗大量药品，获得货币收益的一部分，最终也只能进药剂商店奸商们的口袋。这两个配方的所属者是我。”不会交易出去，但是我只打算做最后的合成，而前面的药草培养、配比、制作、工序以及最后的售卖，我可以交给你们完成。方涵继续说道：“我会将成品售卖获得收益的十分之一归一叶方舟的工会资金分发给贡献者，能赚多少完全看你们的效率。”这下，你还觉得一叶方舟以后会缺钱？合成就是拥有制作书的本人，将已经制好的药剂变成玩家可使用状态，特别简单不费时间，但因为涉及到核心制作书却最重要。现在知道知识的力量有多恐怖了吧？只要舒伯克愿意，分分钟盘剥满盈。这么多，叶方舟听说还能获得十分之一利润，大为惊喜。药剂贩卖可是暴利的行业，即使只有十分之一，对他们来说也是巨大的财产。毕竟源源不断，药剂是玩家们使用的必需品。哈哈，我不缺钱，懂？叶方舟无奈陪笑。也对，人家一个人掌握的游戏资源，恐怕比其他所有玩家加起来都还多。同意将一叶方舟的投资甲方转让给方涵，真是他做的最好的决定了。或许相比之下，这里的收入也只是小银山，人家大金山都有好几座。方涵的准则是，在不影响到自身发展的情况下，加快其他亲近自己的玩家们的发育，也是乐意见到的情况。毕竟当工具人都能用得更称心嘛。身家百亿的老总为看好的小弟们资助几百万，这可不叫圣母。虽然起步阶段短时间看不到什么效果。他也先只暂时利用这两个最实用的制作书，但都是为了将来做准备。方涵将相关的材料种子和土壤交给叶方舟，小心收好。
，最好再买下一块地。底牌当然不能一次亮出，要循序渐进，将他们震惊直到彻底麻木。简单的将事情和多余的杂物处理一遍后，方寒轻松自在，对叶方舟问道：“现在乱石山脉那里的情况怎么样了？”寂灭兄，没有你坐镇，其他玩家可并不好受。这次从冰霜谷闯来的冰雪也怪比想象中的还要多，虽然我们赚的更多了，痛并快乐着，哈哈。叶方舟无奈地深吸一口气，恐怕到时候会一同出现两只 BOSS， 这可就真遭不住了。其中一只 BOSS 为暗影法师，另一只则是意外情况从冰雪深处而来的冰雪 BOSS。还有这好事？方寒听到叶方舟的预测，瞬间就来劲了。这几天自己的运气真不错，两只 BOSS 意味着他之后的无限掠夺收获双倍。况且能出现在这块区域的 BOSS 顶多只有白银级，收拾起来没有丝毫压力。既如此。我来给你们减轻点负担吧，方寒笑着。很快，曙光教会的人也要来了，顺带自己沉淀一下，实力爆肝刷怪升个两三级，得做个表率不是？嘿嘿，不知道为什么，叶方舟总觉得寂灭大佬的笑容有些怪怪的。第六十三章，黄金级 BOSS 冰霜泰坦，乱石山脉。方寒三人很快来到叶方舟的据点范围，战场中不少人看到了方寒，特别是一旁还有一个超级可爱的金毛正太，无数女玩家眼睛里仿佛在冒火。天呐，是寂灭大神！我要给你生猴子。那个可爱的小弟弟不会是大神的儿子吧？我的天，太可爱了！姐姐心都要化了。不对，他是 NPC， 特尔弟弟，让姐姐来保护你。杰可是稀少的女盾师，在姐姐身后绝对保。因为一下分心，那名盾师女玩家被一只黑暗之影的镰刀收割，当即下线休息去了。辛尔特即使改变了容貌，依旧和之前的气质一样，非常可爱。看来金毛小正太。比我帅气的脸庞更能吸引女玩家呢。方寒右手托着下巴，最终得出这个结论。叶方瑶第一个上前挡在辛尔特跟前，他是知道一点内情的。特尔弟弟肯定很少实战过吧？跟着本瑶瑶姐，从今以后我们就是辅助双子星。哇咔咔咔咔咔！方寒选择独自离开到战场中心，即接近山脉以北的地带。则黑暗之影比最开始整整多出了五倍，还有四处乱窜的冰角绵羊和寒冰血，两把法杖顿时熠熠生辉。方寒这一次要放开手脚，大肆屠杀。Show time！ 暴风雪和尖啸战场，然后大爆炸，轰隆！十 W， 负七百，负一千五百，二 W， 直接清空一波一千米内的所有野怪，假血进入十秒 CD。不过他现在还有冰霜铠甲的护盾。丁，你击杀了黑暗之影，获得经验四千四百。丁，你击杀了寒冰血。一大波消息提示出现。然后方寒近身闪烁，接迅突，极限距离位移，接近下一波野怪又拉开。此时，四十八颗黑色的法坛升到空中，落下，将风舞瞬间叠满。他的临时攻击力来到了一千二百一十，堪称恐怖。大型爆炸秀开场，疯狂引弹接冷冻射线，再接猛水，蜂拥而至。这种环境中，水元素和冰元素的伤害爆表。丁，你的等级提升到了 LV 1 3五维属性加一，获得四点自由属性。因为先前距离升级本就只差百分之十几，很快就达到了下一级。按照惯例加点智力，初始攻击来到了五百九十，被风舞叠加后则是一千二百三十。光凭 A 伤害都破千，别人还能玩？很快，十秒内的疯狂输出过后，因为圣手效果和护盾，自己是一滴血都没掉。假血刷新，然后故技重施，近身闪烁到另一队野怪群中，大爆炸，轰隆。今天的乱石山脉中传出的震动格外响亮，大量玩家都被吓到。卧槽，是 BOSS 要来了吗？听说寂灭大神又一个人往北边深处去了，不会是他造成的吧？那里可是一夜方舟局整个工会之力都坚持不了半个时辰的地方啊！屠杀整整持续了数个时辰，其他玩家从害怕到惊讶，再到无感。毕竟人真的妈了。丁，你的等级提升到了 LV 1 4五维属性加一，获得四点自由属性。毕竟不断有大爆炸的不解释恐怖 ，E O E， 方寒终于是又升了一级，五维属性，智力175体质 112， 敏捷107精力 112， 魅力53攻击 600， 防御345方寒叹息一声，难怪再强大的人也不愿面对受潮，他妈的累都能累死，还杀不完。就算大爆炸灭了一波，后面很快就再有源源不断补充，而不杀的话，也只是缓增。形成了一种相对平衡的状态。本以为受潮随着时间会减少，如今的局面是越来越多了。好，突然一道惊天的兽吼声响起，方寒皱眉，这声嘶吼声中居然附带精神迷惑。好在满月吊坠的效果免疫了精神控制。
，等等，该不会是杀的太多太快，将这个冰雪 BOSS 提前吸引来了吧？果然，很快隔得老远，他就隐约看到了一座宛如雪山的巨兽——冰霜泰坦。我超，这是黄金级 BOSS， 远比叶方舟先前预测的要更加恐怖，还是黄金级中非常难缠的种族。方涵看到了，其他的玩家们也看到了。乱石山脉中的玩家只要抬起头，就能隐隐约约在半空中看到一只双眼。因为冰霜泰坦实在是太高，然后嘶吼席卷整座山脉，在精神迷惑状态下，其他人可就没方寒这么轻松。一名玩家突然对着一旁的石头眼红不已：“哎，你个小东西，别以为你偷偷变成石头，我就不认识你了，那命来！”于是他放开了攻击黑暗之影的长剑，转而对着石头拳打脚踢。黑暗之影，更有不少弓箭手玩家一时迷失了方向，反而转向对着后方治疗的辅助们。野怪居然这么聪明！偷袭到后方去了，兄弟们，快给我射！白哟，别白哟，丢丢！擦，我怎么突然红名了？那不是野怪吗？直到精神迷惑的状态消失，他们才集体傻眼，只能尴尬的面对一众辅助玩家们的怒火。冰霜泰坦越来越近，玩家们也终于可以看到 BOSS 信息，然后惊叫：“妈妈呀，这是黄金级 BOSS， 几百万生命值是我们能刮死的，快跑啊！”他们这些普通玩家现在打白银级 BOSS 都很容易团灭。更别说黄金级的冰霜泰坦，方涵的视野中也出现了关于他的消息，勾起嘴角。黄金级 BOSS， 同样视野的玩物，现在只要是钻石级以下的，他依靠这么多天赋技能，一样可以将 BOSS 当狗溜，无非就是难缠的多花些时间罢了。而且这还是玩家面对的第一只黄金级 BOSS， 首杀后同样有全服公告的奖励，方涵不可能放过。冰霜泰坦，黄金 BOSS， 等级 LV 25。生命值 428.5 W 4 2 8 5 W， 技能词条：冰霜之力、精神怒嚎、地震、崩山巨击、暴风雪。天赋词条：魄力，每受到一次伤害，提升 5% 攻击，达到 100% 上限时，额外削减所有攻击者的 50% 防御。BOSS。天赋词条：双动，飞火元素的任何伤害有 50% 几率冻结，目标一秒。BOSS。天赋词条：增扩，使用的任何范围技能范围扩大到原来的两倍。BOSS。方涵没有退缩，特别是双动和增扩这两个天赋词条，令他垂涎，势必要掠夺到手。第64章，将黄金级 BOSS 当狗溜，特别是扩增天赋，意味着主要输出技能疯狂引弹和大爆炸的范围进一步扩大，杀起怪来更加恐怖。既然如此，那便战吧。趁冰霜泰坦还未完全走进战场，方涵选择事先在前方布下刻有多重束缚的死亡陷阱，一道，两道。三道，只要冰霜泰坦敢踏入这块区域，那么再也别想动一下。至于远处传来的一阵又一阵怒吼，其实是精神怒嚎这个技能，却刚好被满月吊坠针对，而其他玩家被这个技能不断折磨，不得不开始逃出乱石山脉的副本范围。整个山脉中心雪花飘零，洁白覆盖了每一寸土地，隐隐只能看到一个人的背影。那里好像还有一名玩家，闪瞎人的黄金圣甲，是寂灭大神，他居然跳到了山脉的顶峰。直面冰霜泰坦还不受影响，看来拥有免疫控制的道具。我的天，他不会是打算单挑这只黄金级 BOSS 吧？咦，他好像在引导刻印着什么。各位，你们怎么说？哼，寂灭大神是厉害，但单挑黄金 BOSS 未免太离谱了。要是能单杀，我为这整个未名镇倒立裸奔。嗯，我就不立 flag 了。虽然我也觉得单挑黄金级 BOSS 根本做不到，他才十几级吧。方涵发现暴风雪的雪花更加厚实了，看是你的暴风雪厉害。还是我的暴风雪厉害，好吧，是他的，因为方涵发现冰霜泰坦的额头闪烁出耀眼的蓝光，这是使用了冰霜之力，强制提升冰雪元素威力。可是，在圣手这个前期 bug 的守护下，方涵还是一直都处于负零。圣手，负零，圣手，气不气？来了，冰霜泰坦终于踏进了自己的陷阱中，多重束缚生效。第一个控制运气不错，强制束缚三秒。十 W， 负八十五点七 W， 负七百，负一千五百，负十九点一四 W。对付高生命值的野怪，大爆炸的无情伤害就显示出来了，因为它还有一个强制性的减少目标当前生命 20% 的百分比伤害。开挂吗？也就是再开挂，任谁也不会想到它同时会拥有假血和大爆炸这两个绝佳搭档。生命值3 1 3 4 4 4 4 2 8 5 W， 一击直接打掉对方100多万的生命。冰霜泰坦可能还没有反应过来，就发现自己在爆炸的冲击中元气大伤，他彻底怒了，大地开始震动。
。卧槽，我们都隔这么远了，还会被影响？一名试图围观的玩家惊道：“你们刚才看清那恐怖爆炸中的伤害了没？我的眼睛是不是瞎了？不敢相信，你们还有心思聊天？快跑啊 ！”BOSS 的地震开始狂野启动，乱石山脉的巨石不断落下，伴随着冰雪泥石流，外围不少玩家直接被淹没，强制下线休息。不愧是扩增带来的连锁反应，本来地震的技能范围就大。在扩增的加成下，甚至包裹住整个乱石山脉。冰霜泰坦本想着前进，用巨击一举把前方的那个小虫子打成肉饼，却发现光芒再次出现，多重束缚，生效，又强制束缚两秒。哈哈哈，你来啊！你就是打不到我。48颗漆黑的影弹升起，在方寒的元素替换下变为蓝色法弹，疯狂冰弹落下，让你尝尝自作自受的额外伤害。砰砰砰，噼噼啪啪，负一万一千二百五十。负七百，负两千二百五十，减敏双倍，冰霜之力，毒伤，王语 ，X 4 8直接5 0 W 加的不解释伤害，因为替换成冰元素，在冰霜泰坦冰霜之力加持的暴风雪中，他的法球伤害更是额外再提升了 1.5 倍。玩冰，我可比你擅长多了。下一波切换成四条冷冻射线，冰霜泰坦一挣脱束缚效果，接着便被冰冻。他虽然自己是冰冻制造者，但不妨碍自己被冰冻。地震再次席卷山脉，方寒不停地向高处位移，一射则恐怖显现而出，地形灾害根本无法影响到他。冰霜泰坦整个都傻了，动也动不了，精神迷惑也无法控制。比拼暴风雪，好不容易技高一筹，尼玛，人家携带的道具直接免疫伤害，反过来还能使用冰元素技能对着他暴打一通。冰霜泰坦的魄力早就达到了上限，因此方寒的防御力被强制削弱 50% 只有173了。他只要挨到方寒一下，伤害都已万计，但空有一身距离，根本就无法接近方寒。冰霜泰坦，再近一点，只要再接近一点，为什么永远无法达到刹那的距离？好，他还是被当作狗一样不停溜着。好，方寒停位一轻笑，叫吧叫吧，叫破喉咙你也别想再动一下，嘻嘻。最后的结局只能是被他一波接一波的轰炸耗死。大爆炸，很快 C D 结束，方寒在此不解释，自爆。却依旧精神焕发，如法神将士。我就看看你能承受住我的几下自爆。不得不说，方寒发现大爆炸这个技能真得容易让人上瘾。一言不合我就自爆，我还不会死，就是玩，简直不要太爽！无数技能再次倾涌而下，砸得冰霜泰坦哀嚎连天。很快，他的生命值逐渐无法支撑了。生命值6 0 W 3 0 8 5 W。至于为什么生命值上限也只有3 0 0 W 加？原因是被方寒的湮灭特性给消掉了。如今前期湮灭法师的职业特性并不明显，因为他的伤害爆表可能用不到刮痧无数次就将 BOSS 击杀。但随着等级达到 LV 3 0 LV 4 0以后，那时特性逐渐成熟，随意的一击都将是真正的湮灭。越往后，才越是传说职业的主场。第65章，你个老六也搞偷袭，退，退，退，轰的一声，方寒看到冰霜泰坦竟然因为体力不支。单腿跪在了山脉中央，顿时砸出一个巨大的窟窿。痛苦吗？我这么善良，还是早点让你解脱，登上极乐世界吧。就在他准备好重伤爆破、黑暗绞杀两个高伤害单体技能，进行最后的收割之时，突然从地底立起了一道屏障，部分吸收，部分反射。然后那道反射屏障被打破，一部分伤害直接反过来打向方寒。他当即就想到了是哪位存在的技能。卧槽，暗影法师！你居然也不讲武德，你搞偷袭，你 boss 的脸呢？脸都不要了。而且方寒技能的的爆炸伤害，自己心中有点逼数，即使只反射小部分也很高，负五千二百，破盾两千八百，负五千。方寒的冰霜铠甲护盾当即破碎，擦！他随即向后不停移动，自己的真实生命值第一次被一次性扣除了七千八百，还是因为自己造成的。好在他还有一点八 W 加的生命。没想到啊，没想到，你原来也是一个老硬币。等等，为什么要用也？然后他看到了从裂缝中出现的一位全身处于暗影中的生物，果然是你，暗影法师。暗影法师，白银 BOSS， 等级 LV 1 5生命值8 3 2 W 8 8 W， 技能词条：影子球，影子球群，黑暗天幕，法术吸收，法术反射。天赋词条：瞬间施法，使用任何技能无需咏唱 BOSS。天赋词条法苏，每使用三个技能，恢复自身最大生命值 5% 的法力。BOSS， 特殊介绍 
。黑暗帝国一位拥有特殊才能的法师，却被命运所毁灭。受到卡尔斯的恩惠后，分出一道木影守护在黑暗之域中。方涵看到了这个特殊介绍，一般能够拥有特殊介绍的 BOSS 都和一些大事件有关系，而且他还只是一道木影。方涵并不在意，在看到了瞬间施法，这个法师强烈需要的超级天赋。而且另一个法苏属于低配版法术涌动，从此以后也不用太担心自己的蓝量问题。既然你上赶着送，那我可就不客气了。冰雪之中，乱石山脉里的黑气正逐渐汇集，然后形成新的领域。方寒料想应该是黑暗天幕这个技能。比起冰霜泰坦，现在的他丝毫不畏惧近身暗影法式，因为卡尔斯送他的黑暗死气直接能减弱 80% 的暗影伤害。结果到底是谁在刮痧？不用他说。而针对法术吸收和法术反射这两个技能的手段，则是避免使用术法。毕竟方涵的单次术法伤害太高了，而自己的生命值又不像 BOSS 几十上百万，别把他干死的同时，自己把自己也烦死。因此，最好的应对措施就是尖笑接近身闪烁，然后冲击杖击，冲击杖击，冲击杖击，负一万，负七百，负一万九千一百，负两千，击退毒伤。灼伤，王宇，击退，血玉，击退，直接近身后往死里揍就行了。很快，因为嗜血的效果，方寒的生命值回满，夹血重新开始进入倒计时 CD。暗影法师可以无需任何施法动作，换出大量影子球群，落下，砰砰砰砰砰，负零，黑暗死气，圣手，负零，黑暗死气，圣手，黑暗死气，先削减 80% 的伤害。然后再判定圣手的数值，结果甚至无法造成伤害，还被黄金圣甲不停反伤，特别滑稽。冲击杖击，冲击杖击，冲击杖击。被暗影法师救下的冰霜泰坦，则仿佛抓住最后的机会一样，双手出现金光，砸向方寒。崩山巨击可是甚至能将小山给砸出裂缝的一击。方寒直接影符飞向空中，黑暗天幕这个暗影领域技能直接为他做嫁衣，提供了黑暗环境。迅突立刻改变自己的位置。黑暗与冰雪的舞台中，方寒在优雅的舞动，视野遮蔽，外围的玩家们已经什么都看不清。刚才我好像隐约看到了另一只 BOSS 的出现，里面不会有两只 BOSS 了吧？难道寂灭在单刷双 BOSS？ 我严重怀疑寂灭是内部人员，一打二还是 BOSS 都不带虚的。有没有人敢作死的？和我一起进入黑暗之中瞧一瞧。居然还有玩家跃跃欲试，人家寂灭啥事没有，那他们怎么也能做死待一会儿吧？哼，试试就试试，我擦！快跑！刚一接触，又是暴风雪，又是暗影侵蚀，加起来每秒扣老子三百多生命，我 TM 连五秒都坚持不了。之前那位说要倒立裸奔的人呢？他好像偷偷下线了。在方寒的精湛技巧和对技能的把握下，从边缘处躲过了增加到两倍范围的毁灭一击。大地开裂，顿时更多的黑暗之影和黑暗之魂跑了出来。大个头试图移动，死亡陷阱再次生效，将冰霜泰坦束缚两秒。冰霜泰坦。你到底还有多少陷阱？呼方寒终于松了一口气，假血刷新，大爆炸，轰隆，再次分别强制解掉两只 BOSS 的十 W 加和二十 W 加的血量。方寒选择了飞到冰霜泰坦的头顶，只要不使用法术技能，暗影法师只能对着自己刮痧，方寒能直接将他忽略。生命值4 7 8 W 3 0 8 4 W， 我敲，随着秒速20次的冲击杖击落下，即死诅咒天赋触发。冰霜泰坦终于悲鸣一声，玉系，丁，你击杀了冰霜泰坦 BOSS， 手杀，获得四五 W 经验，十金币。然后方寒微笑着转头，看向了不停使用影子球刮痧的家伙。负零，黑暗死气，圣手。负零，黑暗死气，圣手。扑哧暗师傅，你真的别刮了，伤害全零啊！莫人知道暗影法师有多委屈，吴永畅顺发的无数影子球群，居然连伤害都没有。方寒就是硬抗，而他还特意不使用术法攻击。BOSS 的法术吸收和法术反射也没了用武之地，唯一的大范围领域黑暗天幕还成为方寒起飞物理的环境。第二次近身闪烁发动，冲击杖击，叫你当老六啊，叫你当硬币啊，来继续刮呀、啊！冲击杖击，冲击杖击，击退，击退，击退。暗影法师，我要是可以吐血，真想一大口吐在你的脸上，然后。不停被击退，最后一击触发即死诅咒。丁，你击杀了暗影法师 BOSS， 手杀，获得2 5 W 经验，石硬币。第66章，疯狂掠夺。
，收获丰盈又是一波肥。随着两只 boss 前后倒下，方涵拍了拍手，事情解决的比自己想象中要早。然后便是疯狂的掠夺和清点掉落物环节了。丁，你掠夺了技能词条冰霜之力。丁，你掠夺了技能词条精神怒嚎，与奸笑为同类，合并为精神奸笑。丁，你掠夺了技能词条地震，自适应职业变更为地震术。丁。你掠夺了技能词条崩山巨击，与重伤爆破为同类，合并为重伤巨破。丁，你掠夺了技能词条影子球群，与影子球为同类，合并为影子球群。丁，你掠夺了技能词条黑暗天幕。丁，你掠夺了技能词条法术吸收。丁，你掠夺了技能词条法术反射。除开方寒已经拥有的，他一次性再掠夺了八个技能，其中最有作用的便是冰霜之力、精神尖啸和黑暗天幕。冰霜之力 LV 1提升所有冰雪元素的范围、伤害和 buff 效果，根据目标双方差距改变，持续300秒，消耗50法力值，冷却60秒。奸笑再次使诗集增强后，果然和方涵所想一样，附加了一个精神迷惑效果。如果目标的精神力低于施法者，在眩晕过后还会进入持续一秒的混乱。直到现在，已经成为方涵最佳的先手技能。黑暗天幕 LV 1形成巨大范围的黑暗环境，提升环境中暗影伤害和效果，随着施法者实力而增强。每秒消耗法力值二十，无冷却。这个领域既能搭配自己的影符天赋，可以做到全方位位移各种身法骚操作。而影子球已经变为了群攻，但还是没有疯狂影弹简单暴力。地震术可以引起地形变化，伤害就比较看环境。至于法术吸收和法术反射，只能吸收和反射部分伤害，因为玩家和野怪的生命值差距太大，这种同归于尽的打法他不考虑，所以法基本用不着。大爆炸。他不香吗？到现在，他的法术技能总体上，火元素、冰元素和暗影元素已经达到了恐怖如斯的地步。丁，你掠夺了天赋词条破例，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条霜冻，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条增扩，评级为 B。丁，你掠夺了天赋词条瞬间施法，评级为 S。丁，你掠夺了天赋词条法苏，评级为 B。破例可以和风舞叠加，但很不好的是。他需要受到攻击才触发，对于弱者本就可以秒杀，对于强者，方涵又不希望被打中，因此这个天赋得看时机。法苏、霜冻和增扩不用说，与方涵如今配合绝佳的天赋，然后便是他心心念念的瞬间施法。我什么技能都是顺发，就问你怕不怕？以后秒起 BOSS 来更快了。乱世山脉这一趟终于结束，方涵心满意足，开始查看 BOSS 的掉落物。你获得了道具《冰霜泰坦之眼》星号二。巨掌星号四，你获得了特殊道具《黑暗法师转职文书》。冰霜泰坦之眼可是非常珍贵的法阵材料，自己囤在背包中，不愁以后用不着。而这个文书是只有暗影法师手杀才会掉落的转职道具。黑暗法师对于玩家来说，也算是一个较稀有的职业。你获得了装备：巨力手套、冰霜吊坠、铂金级。你获得了装备：暗影法杖、暗影长袍、黑暗护手、黄金级。一共五个装备。这两个铂金级装备可以直接替换掉自身原有的，不过另外三个黄金级装备却不及，暂时收进背包。巨力手套替换迅捷手套，巨力手套铂金级，部位手套，职业要求飞遁师职业，等级要求 LV 1 2基础属性力量智力加50暴击正 20% 特性词条巨力，佩戴者的力量智力如果高于200则额外加30特性词条击破。佩戴者使用近战攻击时，使百分之五十伤害为真实伤害。不得不说，对方寒的攻击提升巨大。冰霜吊坠替换满月吊坠，冰霜吊坠铂金级，部位吊坠，职业要求无，等级要求 LV 1 2基础属性精力加100魅力加50暴击率正 10% 特性词条霜寒，免疫所有低于 2,000 的冰元素伤害。特性词条冰封，受到致命伤害时可以激活。强行冰封自己三秒，保留一滴生命值。满月吊坠的免疫精神控制，黑暗死气同样可以，所以替换的话并不纠结。这个冰封也是保命神技，虽然不一定用得到，但不嫌多是不是？至此，它的面板数值已经再次更新。ID： 寂灭，等级 LV 1 4生命值290002900。法力值74807480。五维属性：智力255体质112。敏捷99精力168魅力86攻击760防御345暴击率 70% 暴伤正 30% 抗暴率 
50% 略，他的暴击率更是达到了 70% 不过，随着 BOSS 到达黄金级以后，他们自身也带抗爆属性，所以触发几率差不多还是一半。自己大部分时间用来到处奔波，都已经 LV 1 4了。而整个世界才只有两位玩家到 LV 十，分别是自由神殿和帕特农神庙的会长，这两个拥有 SS 天赋的人，甚至还没人完成转职。他想着，叶方舟 LV 9距离 LV 十也快了，以他现在的水平，很可能是世界排行第二完成转职的玩家。你获得了技能书、地震术、崩山一击、暴风雪，你获得了技能书、影子球、法术吸收、法术反射，不愧是无限掠夺。暴风雪这个技能出现在技能书中的概率几乎不可见，依然还是掉落了。虽然他早就掠夺到手，而且所有技能都有了，因此又可以贩卖或进行其他交易。除了两大 BOSS 的掉落物，方涵当然也没有放过野怪成群掉落的散件。设定好极品空间背包的吸收范围后，直接开吸。第67章：卢瑟的个人委托。西部牧场，全服公告：玩家寂灭获得了暗影法师、白银 BOSS 的首杀，达成全服任务中的击杀悬赏。获得道具十字光辉，全服公告，玩家寂灭，三遍公告来列。而且，因为现在方涵的提前干涉已经是初步合符后，玩家们没有普遍达到 LV 十以上，不同新手村还是难以实现传送通道的交流。但全服公告，整个华夏以及亚洲区的玩家们依旧都要同步收听。未名镇玩家，咦，大佬不是在和冰霜泰坦单挑吗？怎么变成这个 BOSS 了？其他地方华夏玩家，寂灭还是那个寂灭啊？一点都不给其他玩家活路，哭了。松下安倍，那你这个寂灭不是才在我们新手村附近吗？怎么又回到自家去了？几位忍者手下战战兢兢道：“大人，有没有一种可能，对于寂灭来说，这里也是他的家，想来就来，想走就走。”然后松下安倍脸都绿了。就在玩家们各种懵逼之时，三遍公告再次降临，全服公告：玩家寂灭获得了冰霜泰坦、黄金 BOSS 的首杀，奖励自由属性点石。全服公告，冰霜泰坦，黄金级 BOSS， 天呐，大神真的单杀了。呃，或许他还是一打二杀了两只 BOSS。八嘎牙路，黄金级 BOSS， 我们想都不敢想啊！我要举报这个华夏人，他一定是作弊了。哼，小日，无敌就是挂，你举报就是了，又没人不要你举报，疯了算我输。阿西吧，我不敢相信，这偷都没地儿偷。怎么，你们棒偷国又想着偷走，然后申遗？不少人打开装备排行榜时，更是发现了异样。快看啊，寂灭大神换装备了，又是两件超过黄金级的，恐怖！有人欢喜，有人忧。在许久见不到方涵的身影后，乱石山脉外的玩家们小心冲入内部，却只看到覆盖满山的低级掉落物以及寥寥野怪。稍微好的东西都被方涵吸走了，垃圾太多，着实没必要。这些就算是给他们的福利吧。寂灭大神牛逼！寂灭大神永远是我的信仰！天呐，太强了！太无敌了，我好想给寂灭大佬舔鞋，嘶哈嘶哈！别在这里发癫，这都是钱，快捡啊！而其他地区的玩家就只能或是通过直播见证，或是观看视频感叹，他们可太羡慕了。为什么我们新手村没有寂灭这样的大佬？天上人间工会的会长如今才九级，直接被白银级 BOSS 秒杀的那种。西巴，为什么他不是我们国家的人？随着事情的持续发酵，很快其他大区也全部都知道了情况，无论是自由神殿、帕特农神庙。或是战斗毛子这些世界有名的大公会，全都震撼不已。拜拉西登依旧嘴硬，不，寂灭以后要是遇到了我，一定打得他回家喊妈妈。寂灭已经成为了他们不可避免的梦魇，而这一切的始作俑者方涵又在哪里呢？未名镇村长家，其实稍微细心的玩家就会知道，既然触发了全服公告，肯定是回到了未名镇新手村的范围。方涵收刮完一切，见到受潮再也无法成器后，便隐身来到了村长家。咦？来得早不如来得巧，除了村长霍伊外，他还见到了一位老者，米卡因塞，等级 L V 4 8显而易见的48级，是教会明面上的普通长老。解除隐身，方涵装作刚刚才到这里，然后再次进入村长家。霍伊首先看到了方涵的身影，寂灭天选者，你来的真巧。这位是曙光教会的米卡长老，特意来此负责将乱世山脉中的黑暗之域彻底封印。方涵本想着打招呼。不过，这位老者却先一步对方涵说道：“原来你就是寂灭，不错不错，是个好苗子。”嘿嘿，多谢米卡长老的夸奖。方涵左手摸了摸后脑勺，前世方涵就知道这个米卡因塞。不过，除了在封印山脉时大展身手一番，之后再也没掀起什么水花，不再出现于玩家的视野。不会是挂了吧？
。方涵心里想着，没办法，谁叫他前世和曙光教会内部接触不多，因此很多人物关系还得半蒙带猜的。很快，三人坐下长谈一阵，米卡因塞震惊的差点合不拢嘴，只靠你们这些天选者就杀死了暗影法师，以及冰霜泰坦。方涵声情并茂，感人肺腑。对啊，米卡长老，我们所有的天选者齐心协力，不惧死亡。在无数次的失败中，承受了原本不该承受的痛苦代价。终于，在我的最后一击下，他们倒下了。然后，方涵取出一只巨大的冰霜泰坦手掌，两位老者不得不接受事实。那可是冰霜泰坦啊！我实在是想不明白，现在的你们如何能杀死？霍伊不停感慨，又突然怔住，似乎陷入了回忆。米卡因塞则看着方涵的眼神有些怪异，看来教会还是低估了天选者们的潜力。对了，原本卢瑟要来的，不过刚好接到任务。这是卢瑟交给你的信，希望你到教会报道后去一趟西部牧场，算是他个人的委托。前世卢瑟小队确实也来了，没想到如今蝴蝶效应已经出现了变化。方涵接过信封，等等，你个老逼登是如何知道的？你绝对偷看信中的内容了吧？最后，米卡因塞要去乱世山脉完成封印，而方涵也离开了村长霍伊家，手里把玩着亮闪闪的十字光辉。十字光辉道具，特性词条：曙光。携带者能抵挡三次黑暗诅咒，次数使用完后消失。这家伙本来是个好东西，但现在有卡尔斯的黑暗契约和黑暗死期罩着他，还真不惧怕黑暗诅咒。先去一趟小红帽家还信后，就到曙光教会报个到吧。因为打开信封后，他触发了卢瑟的委托。丁，卢瑟对你发布了一则归还任务，去第三分部报道后拿到特殊物品，然后到繁星联合教国的西边牧场交给卡威特。奖励神圣体质药剂星号一，到曙光教会时预知卡威特的赠礼。我记得没错的话，西部牧场接近天上人间所在新手村的地方。嘿嘿嘿，方涵笑着，心中又想到了无数种套路。再来一次空手套白狼，第六十八章，月光护符到手。两大神教未来趋势，传送中，塔塔镇，艾拉婆婆家。处在隐身状态下的方涵，直接选择传送到目的地边缘的角落。扶桑的玩家们来来往往，却没有任何人能注意到自己。按照惯例，将十个自由属性加点智力。他的攻击力如今已经到了 780， 堪称恐怖。然后走进小红帽的家中，看到了正在独自用椅子架好皮筋的艾琳。小丫头在一个人跳皮筋，有意思。嘿，方涵突然出声，解除隐身，出现在丫头面前。果然，艾琳被吓得一怔，又是你吓我，哼唧唧。<笑>简单的交流后，两人走到后院，见到了正在浇花的艾拉，还真是闲情雅致呢。艾拉婆婆，这是舒伯克古原主，也是我师傅。交给你的信，艾拉突然惊讶地盯着方涵，你师傅？他什么时候成为你师傅了？方涵摸着后脑勺，讪讪道：“嘿嘿，就是在替你送信的时候。”然后，方涵简单地说明了一下情况，弄得这个老婆婆一惊一乍。没想到你还遇到过另一位生命树人，这下舒伯克的心结终于能解开了。哎，艾拉叹息一声，艾拉对你的好感加五零，艾拉婆婆现在对自己的好感达到了八十。这两人没点故事，方涵是不相信的。不过他不会刻意八卦打听。丁，你获得了月光护符三金币，强化水晶。另外的二十 W 经验则自动加在了经验条上。既然你成为了舒伯克的弟子，那我也不会亏待你。这个额外的强化水晶，就算是我给你的礼物了。虽然并不贵重，但说不定对你能起到不错的效果。方涵大喜，没想到又白嫖了好东西。月光护符道具，特性词条：月莹，吸收月光的能量。理论：三天夜晚。充能完毕后，为携带者提供持续三天的每秒回复无法励志效果。特性词条：记照，发出耀眼的月光，对500米范围内所有认定的友方目标施加群体免控，加速 50% 效果，持续30分钟，冷却一天。这个道具是一个非常不错的辅助型护符，大概每三至四天就能获得一个持续三天的永久自动回蓝，而且群体加速和免控绝对是战斗中的神技。就算只是方涵一个人，加速 50% 都能快的飞起。强化水晶一次性道具，使用后使面板攻击力 X 2面板防御力 X 2持续30分钟，相当于一个短暂增幅药，但效果 X 2可就比药剂恐怖多了。有了这东西，再加上风舞和魄力的叠加，方涵都有一丝信心面对钻石级 BOSS。虽然 LV 5 0以下的无特殊介绍 BOSS 怪，使用死亡之眼可以秒杀，但这个技能冷却三天是方涵用来当底牌的，不到紧急情况不会动用。毕竟靠疯狂引弹和冷冻射线能干死，就没必要献出底牌了。双方交换信件和报酬，各自皆十分满意。天选者，你比我想象中还要完成的迅速
，短短的时间，甚至实力精进不少。难怪他打算收你为徒，可惜了。你要是牧师收益远不止如此。方涵则没有伤心，哈哈，有舍有得本就是人生的常态。况且我的术法天赋可一点都不逊色哦。艾拉也笑开了颜，寂灭啊，果然不错。艾拉打开信封后，表情却变得严肃。方涵偷偷瞥了一眼，或许不久真的会有什么事情发生的模样。按理说到这里，方涵的任务已经结束了，可以离开。但他装作一副不在意的模样，实则小心试探：“阿拉婆婆，您看我也是舒伯克师傅的弟子了，因此，如果您有什么事情是我能做到的，可以放心的交给我呢。”这位老人沉默了一会儿，再叹息一声，看着方涵，似乎想到什么。方涵作为天选者，没有和任何势力扯上关系，因此完全不会被人盯上。这样，寂灭小兄弟，如果你有时间的话，能否在满月城以及附近城镇寻找一位化名为安德瑞拉的女子？艾拉继续道。然后让他在一个月内离开那里，去到往日之地。这个往日之地，大陆上是没有这个地名的，所以应该是和某些人约定好的说法。丁，艾拉对你发布了一则传话任务：找到安德瑞拉，并让他去到往日之地。奖励5 0 0 W 经验。嗯，奖励是纯经验。如果只是单看这个任务的话，他反而看不上。但很明显，通过这个任务，或许能进一步接触到皎月教会的隐秘。安德瑞拉，即使是化名。前世也没听说过有这人，这一世他也许能知道一些不为人知的东西。更何况他还手握一个查尔斯的遗愿任务，也只有皎月教会中才有激活幽灵船动力装置的专属能源。好的，我接下了。方涵离开了这里，关于艾拉的剧情暂时告一段落。至于小艾琳，以后还会有交集的时候。好了，接下来要做的就是两件事。那么，先去找安德瑞拉，还是到曙光教会去呢？方涵发现，如今的他似乎有两大教会同步发展趋势。一个关系不明，另一个似乎还是内鬼。啧啧啧，为了快速发育，也只能让两大教会成为垫脚石。但他不会有丝毫的罪恶感，因为除了不理世事的大佬们和不明真相的中层，如今两大神教的掌管者及教主并不是好人。前世在异位面入侵后，居然直接选择抛弃玩家和教徒，带着大量道具资源跑路到上重天，才导致两大顶尖神教补给匮乏，来不及反制就被无情覆灭。甚至卡尔斯都释然嘲笑。已经不配做自己的对手了，然后孤身一人的他也去了上重天。这么多年，神教要不是一些大佬照看着，真的没落了，早不负最初的荣光。舒伯克就是照看过皎月教会的大佬之一，而以后要接触的玄月也是其一，他们才是方涵真正需要拉拢、忽悠的人。至于两大神教本身以及庞大的资源，嘿嘿嘿，这一世有我在，直接霍霍掉。某些人还带走想跑路，方涵的心中都已经思考过要不要反水。甚至将两大教会的掌控全都套路到手，大不了让舒伯克呀、啊、泽瑞伊、艾丽丝安娜、啊、埃里德几位辛苦一点嘛，然后和其他大佬也扯上关系，到时候直接逼宫。好了，还是先从曙光教会入手。第69章，曙光教会报道。白毛师傅回归。曙光教会第三总部位于繁星联合教国东部领海的城市，传送的光辉闪烁又消失，方涵出现在了小巷中。星海城，这里是之后玩家们都必须要来到的城市。不过，他们就需要徒步穿过落叶森林了，因为需要传送申请。前世方涵来过这里很多次了，异常熟悉。这里都不带眼的。首都因为有王宫，曙光神教好歹给足了面子，动作较小。而新海城的曙光教堂建立在整座城最中心的位置，比起首都，表面看起来反而更加繁华。这里毕竟是港口城市，进出口贸易发达。而这里的领主本人也即是这座教堂的分教主，一位教会长老。你好，我是寂灭。这是我的教会文章。当方涵拿出那枚曙光教会文章的时候，负责人立刻露出慎重的表情，连忙笑脸相迎。天呐，尊敬的三阶法师寂灭，亡灵死教总部真的是您一个人剿灭的吗？负责的修女惊呼一声，有些不敢相信。意识到自己失态后，再次连忙对着方涵鞠躬抱歉。这就三阶法师了吗？还不错，不枉他上缴了大量的金币。教会内部从零阶到七阶，第零阶为见习教徒，提升阶位到第七阶为长老。至于称呼是根据职业来的，方涵是法师，被称为法师；战士被称为骑士，牧师被称为贤者等。按理说，这样的功绩能达到四阶评定，但他是一个才刚来的新人，强行提到三阶都算走后门了。嗯，是卢瑟和村长介绍信为他开的后门，不然必须得从零阶提升到一阶，这样慢慢升级。果然，听到自己的名字后，很快来了一位充满威严的中年人——泰伯林，等级 LV 4 2这应该是一位六阶的贤者及牧师。寂灭小兄弟，如瑟那个小子不知道对我介绍过多少次你的名字了。如今一见
果然气质非凡。哈哈，很快，两人走到了内部，富丽堂皇的太阳壁画，神圣耀眼的曙光。方涵想着，有些可惜了。丁，你获得了道具解构方块，神圣体质药剂星号一。泰伯林说道：“这是卢瑟要我交给你的东西，教会的主力暂时都无法抽身，所以便拜托你了。”好的，泰伯林大哥。方涵礼貌接过，对方露出了满意的微笑。然后随着文章重新交还给方涵，泰伯林介绍道：“寂灭三阶法师拥有自由贡献点三千，通过贡献点可以兑换很多内部资源，而且鉴于你的巨大贡献，只要再完成一个三阶的任务，就可以提升阶位了。”他给了方涵一个你懂得的表情。想要达成使用曙光密令的条件，首先他必须得晋升到七阶，即成为教会表面上的长老，获得初始权限，再加上前世的记忆和手段，便能得知各个大佬所隐居之地和线索。到那时，各个击破，忽悠，讲道理和讲物理，双管齐下，最后悄悄地掌控教会。NPC 势力成为两大教会的掌控者，玩家势力成为三大工会掌控者。这就是方涵前期的野心，引用神圣体质药剂，体质直接提升十点。只是没想到，卢瑟要他归还的物品是解构方块，这东西只有一个作用，就是破开遗迹副本的禁制。莫非卢瑟突发接到的任务和遗迹有关？想归想。方涵手上的动作没有丝毫减慢，很快登记并处理完，然后领取了一个三阶任务，驯服一只飞行魔兽，上缴给教会。这个任务刚好和他要去的地方有关，是方涵特意筛选的，而且自己也能弄一只不错的坐骑。除开传送，很多地方他还是要亲自行动的，因此有个代步的工具兽能进一步加快移速。出来后，小心远离教堂的位置，该离开了。正十二面体的水晶开始闪烁。方涵将目的坐标设置为西部牧场外的断崖山脉带。这时，方涵突然发现背包中另一块沉寂的水晶出现了久违的光芒。这是爱丽丝师傅交给自己的那颗子水晶，他回来了。断崖山脉，一片无人的小树林中，方涵将子水晶激活，随即看到了空气中出现一个圆形缝隙。爱丽丝师傅，好久不见！从缝隙中跳下来的白毛萝莉侧着身子看向方涵，有些惊讶：明明这才过了几天吗？不过。你的实力提升了不少呢，你怎么跑到这里来了？方涵简单的向他介绍了最近发生的一些事情，以及接下来的任务，理所当然将幽灵船的部分隐瞒了。嘻嘻嘻，师傅有什么消息要带给我吗？方涵疑问。很明显，泽瑞一通过子母水晶联系到自己，肯定有事情。白毛萝莉点头，笑道：“嗯，我在回来之前稍微调查了一下曙光教会，发现了一些有意思的事情。没想到这要巧，你觉得那名叫米卡因塞的长老如何？”米卡因塞，这个没啥存在感的老头怎么会被泽瑞伊注意到？呃，我觉得他的眼神有些怪怪的。方涵回答道：“泽瑞伊终于道出了实情，不仅是他，有几位长老。我发现曙光教会里的情况有点奇怪，他们似乎在背地里召唤某种邪恶的存在。你确定还要处在风口浪尖？”还有，方涵总算明白，萝莉师傅的意思是让他别搅和在中间，对他来说的确有不少危险。很快，方涵理清了泽瑞伊告诉他的信息。我就说，米卡因塞老头看着自己的眼神怎么怪怪的，可能是因为自己的黑暗契约令他有些莫名的不自在，所以这家伙也是个内鬼。而他们试图召唤的东西，应该就是解开卡尔斯封印的物品。不过，如今缺少钥匙，无法成功。哈哈，爱丽丝师傅，关于这件事，我或许可以给你说说。你知道黑暗帝王卡尔斯这位存在吗？啥？卡尔斯，传说中遮蔽了太阳和月亮的那位。方涵的表情放松许多，因为是这块大陆的古老传说。白毛萝莉作为无尽之海另一端的人，很可能不知道。对，就是他。所以那些人奇怪的举动都是为了召唤卡尔斯。他的实力远高于这些长老，还有一只特殊的空间召唤兽，所以能瞒过耳目偷听到一些内情。但传说中的卡尔斯绝对比他厉害。他看着方涵的眼神有些复杂。先前谈到舒伯克的时候，他就非常诧异。作为这个世界唯一的生命树人强者，红色之塔的情报网当然知道那位存在。短短几天内摇身一变，也成了这小子的师傅。更没想到，这个顺手救下自己的天选者和卡尔斯也有关系。臭小子，你到底还有多少秘密？第七十章：烈焰独角兽。方涵没有回答，而是选择转移话题。爱丽丝师傅，有的时候传言不一定是真的，卡尔斯说不定会是我们的朋友呢。白毛萝莉无奈，好吧，既然你不需要我的干涉，那就尽快提升实力吧。至于曙光教会和皎月教会。我会调查更多的信息，确保你的安全。泽瑞伊、爱丽丝、安娜和方涵两人心照不宣。不过，就算方涵最终站到了两大教会的对面，他也会尽力帮助。这么多年来，白毛小魔女怕过谁？
，我去给埃里德打声招呼，顺便尝试拿到父亲的遗产。有困难记得激活子水晶。”白毛萝莉爽快地说道。然后空间法阵激活，再次消失在方寒的视野中。啧啧，不愧是拥有血脉传承的大召唤师，这一手传送阵运用的炉火纯青。面对红色之塔的围剿，还能开辟传送通道，本就不简单了。方涵收回心思，关于卡尔斯的回归还没到关键时候。这一次，萝莉师傅回来，看到自己的实力依旧没有触发连环任务二，最合理的解释应该是自己的等级还不够，可能得到 LV 二十才行。总会柳暗花明的。知道泽瑞伊完全摆脱了追杀，他也轻松不少。现在看着四周的环境，断崖山脉带的山崎岖高耸，但顶端时常受到飓风的侵袭锻炼。因此才有断崖之称。方涵开始隐身向外走，直到另一片山腰的时候，听到了窸窸窣窣的声音。那里有人。扎克此时的神情紧张，或者说更带着怨毒。他是西部牧场的一位驯兽师教员，今天趁着牧场主人外出，和几位好伙计及学徒挑逗着驯兽为乐。可是情况突然变得和以往不同，其中一只被驯化了一半的烈焰独角兽居然敢发狂反抗，顿时烧伤几人，然后一路逃到了这片山中。所以。要么尽快找回这只珍贵的独角兽，要么逃走。但他身上早就被布下定位法术，如何能逃？他只有半天的时间，还未找到就要记了。到时候牧场主人回来后，如果责任追究起来，他作为打开束缚锁链的人，很可能被无情的牧场主人鞭笞致死。你们几人从左边寻找，剩下的去右边。扎克吩咐着几位学徒和下属，然后他自己和身边跟着的一只急速犬向正前方前进。只要能找回独角兽。事情还有转机，当然，这一行人的谈话已经被隐身状态下的方涵清清楚楚地听到了。烈焰独角兽，这个种族即使在以驯兽闻名的西部牧场，都是非常珍贵稀有的物种。没想到居然逃跑了，而扎克和他的召唤兽信息也出现在了他的眼中。扎克，等级 LV 2 8极速犬召唤兽，等级 LV 2 5技能词条：疯狂扑咬、加速、吼叫、迅捷一击。召唤特性：非现实召唤，生命值为零时自行消失，在场提升召唤师本人 20% 的移速。扎克本身也是一位实力不错的召唤师，但在西部牧场就不够看了，毕竟这里是整个繁星联合教国召唤师最集中的地方。跟上去看看。方涵打定了心思，极速犬的嗅觉比普通人灵敏，而且那只独角兽还未成年，受伤后的血液气味更加浓郁。真该死，你个贱物居然还敢逃跑！将你抓回牧场后，以后有你好受的。折磨死你！要不是当时娱乐大意，这只还独角兽根本没机会跑出来。这时，极速犬大叫几声，示意扎克找到他的位置了。扎克大喜，心中的石头总算放下，伸出舌头舔舐着嘴唇，不知道在想着什么危险的事情。方涵迅速跟上，小路间果然看到了隐隐约约的血迹。他有些不理解的是，为什么扎克要支开其他的人？穿过密林、小河边的石子路以及水边被染红了一丝，却没有看到独角兽的身影。扎克震惊，眼睛瞪得像铜铃。该死，该死，你竟敢耍我！方涵也有些诧异，哟，这家伙还挺聪明的。他肯定知道自己身上的气息容易被发现，因此故意留下血液到这里混淆极速犬的嗅觉。不过，因为受伤的缘故，依旧逃不远。而更深处还有危险的野，他的命运终究难以把握在自己手中。成熟期的烈焰独角兽不仅自带烈焰光环，还会生出火焰翅膀。战斗能力和飞行速度皆属于上流，况且独角兽这种生物一旦认主，一生忠诚不再更改，属于玩家们最理想的坐骑契约兽之一。如此上好的机会，我怎么会错过呢？如果以交易的形式到西部牧场，试图获得任何独角兽品种，既需要崇高的地位，又需要大量金钱，人家还不一定理你。垄断的产业就是如此残酷无情，不断剥削底层的劳动者。方涵对这个势力的印象一点都不好。牧场之主在前世几乎可以说是臭名昭著，真给大召唤师们丢脸。只要有利益，什么都能做。前世甚至搭上了侵略者，为他们提供驯兽服务和成品驯兽，以此获得庇护。而这个扎克，直到现在嘴里都还念叨着要折磨这只逃跑的独角兽，真是一丘之貉。沿着河边向上移动，丛林之中突然发出一道惨叫声，立刻吸引了扎克和方涵的注意。果然，他还是被密林之中的野怪袭击了。终于在树梢之上，他见到了这只还处在成长期的烈焰独角兽。烈焰独角兽，等级 LV 1 8理所当然，独角兽这个物种是被划分在 NPC 范畴而非野怪的，只是受利益驱使才被人们捉住圈养，以及还有一群猴子模样的野怪。
。方涵当即扔过去一道侦查，盗贼猴、白银、野怪，等级 LV 1 5生命值2 4 W 2 4 W， 技能词条石块投掷、奸笑、岩石虚影、疯狂乱抓、天赋词条盗窃。方涵的表情顿时有些怪异，盗贼猴，这个盗窃他震惊吗？毕竟前世基本没有来过这里，也没杀过这种野怪，他又不可能知道所有野怪的技能和天赋。第七十一章，盗窃天赋，打牧场驯兽们的主意。极速犬，你守在黄金独角兽的身边。扎克看到这只无力再站起的独角兽，勾起嘴角，笑容带着怨恨。至于你们这群垃圾，群体召唤，出来口！就在他试图快速召唤群兽的时候，方涵立马出手，精神奸笑和冷冻射线瞬间释放，血运。以及精神控制，更是将扎克冻成冰块。负五万三千八百二十，负七百，负一万零七百六十四。冰冻、暴击、毒伤、王宇，一发暴击直接打了对方六 W 加的生命值。扎克的动作还停留在召唤的起手式，整个人都惊呆了。凭空出现了一个人，搞偷袭，跟个鬼一样。糟了，糟了，快破开啊！尼玛，生命值直接见底，这人好恐怖！扎克顿时有一种死神降临的感觉。我不想死啊！可是他连一句话都说不出来，求饶的时间都没有。接着，冷冻射线变成了四条，分别对扎克、极速犬和盗贼猴群击射。叮，你击杀了扎克，获得经验一百。然后极速犬都没来得及加速，同样被冻成冰雕裂开。岩石虚影这个技能确实不错，眼见不敌，盗贼猴群四处逃窜，而方涵所冰冻的猴子们全都变成了一道虚影。真实的他们仿佛与眼见的位置隔开了一米左右，很可惜，遇到我你们还是逃不掉。四十八颗法球不再需要一丁点时间咏唱，瞬间凝结，轰轰轰，砰砰砰，噼噼啪啪。叮，你击杀了盗贼猴，获得经验三千三百。叮，你击杀了盗贼猴，获得经验三千零八十。叮，你掠夺了技能词条石块投掷，自适应职业变更为落石。叮，你掠夺了技能词条岩石虚影。叮。你掠夺了技能词条，疯狂乱抓，自适应与疯狂影弹同类合并为疯狂影弹。落石这个技能即召唤大量石块落下，属于一个覆盖面巨大的土元素范围伤害，配合地震术和增扩天赋，在岩石地形中能发挥莫大威力。岩石虚影 Max 将一秒之前的自己化为虚影，优先承受控制性效果。本体隐身一秒，如果虚影受到控制，则额外提升本身 50% 敏捷，消耗50法力值，冷却30秒。这个技能就相当于创造一个假身，可以强制抵挡控制效果，而且在隐身的一秒内还可以欺骗对方攻击假身，本体并不会受到伤害。无论是逃跑还是保命，都绝对不错。或者还能变成阳光男孩，恶作剧的对象是你哟、哦。至于疯狂乱抓，合并到了疯狂影弹中，但没有提升效果，可能是技能层次不够。只要再掠夺几个，譬如疯狂喷射、疯狂抽打的同类词条，便能再次实现技能融合进化。叮。你掠夺了天赋词条盗窃，评级为 A。方涵大为惊喜，没想到这里突然遭遇的普通野怪，还能附带如此神奇的天赋。果然好天赋都在了普通怪上。因为触发 Max 进化，如今达到了 S 级，又一个牛逼天赋到手。盗窃 S 大于零的伤害 100% 几率，盗窃对方一个物品，伤害占目标总生命百分比越高，物品越珍贵，最多第三珍贵。同一目标只有一次效果，但如果击杀目标，则额外盗窃两个不低于最初盗窃物品质的物品。这是要化身为神偷了。作为一个光明正大的大法师，这真的好吗？九重神域中，除了野怪死亡掉落，如果是击杀的 NPC， 并不会掉落任何东西，反而会随着一起消失。因此，必须在对方活着的时候，将需要的东西给忽悠到手。玄幻小说中杀人夺宝的场景完全不实用吗？当然，要是对方事先将好东西放在身外，譬如教会仓库，譬如菲尔曼的那个隐秘石屋，这么多年了，依旧能存放在那里，收刮起来杠杠地。拥有了这个天赋，不仅击杀野怪能多得三个重复物品，以后干死 NPC 都能保底获得三件东西。特别是对于一击就秒的 NPC， 绝对是他们手中品质最高的三样。对了，如果是玩家，加上无限掠夺的一件装备，每杀死他们一次，甚至能获得四件物品，谁还敢挑衅他？直接让他们血本无归。方涵止不住感叹，或许以后还能获得更多神奇且自己还不知道的天赋。小家伙。你可真是我的福星！虽然独角兽现在的体型已经超过了方涵，他耐心地蹲在烈焰独角兽身边，取出背包中消除伤口的草药和回复药剂。慧慧，他在挣扎。方涵小心安抚道
，我和他们可不是一路人呢。如果你跟着我的话，以后可是吃香喝辣，好吧？接着他甚至取出了从舒伯克那里摘的几株偏火属性的灵草，顿时吸引了他的注意。怎么样？你以前吃过这种好东西？跟着我绝对值。虽然方寒可以强行将他成为契约坐骑之一，但独角兽心思纯洁敏感，势必会对他造成不可逆转的伤害。对了，生命契约，对恶势力，他有黑暗契约，证明自己恶。对善势力，他则有生命契约，证明自己善。无论哪方都能获得不错的初始好感。嘿嘿，这个二五仔可真有意思。果然，当方寒将生命契约浮现而出的时候，这只独角兽的态度变了，直接歪起了小脑袋。回，看到了吧？我可是善良又正义的伙伴哦。随着伤口逐渐恢复，他渐渐变得活跃，不再排斥方寒的抚摸，甚至亲昵的蹭了蹭脖子。他想着，这个人类居然一点都不会被自己烧伤也。其实方寒没有意识到，因为沿着血脉，这只独角兽已经被他彻底所吸引。灰灰灰，小家伙逐渐激动。方寒感受到了大致的意思是，牧场中还有很多正在受苦的伙伴，希望他能解救。这件事情看来得好好思索一番，如何才能在不暴露自己的情况下顺走牧场里的驯兽？咦，这不正好就有一个外援吗？人家爹来，他就师傅来。作为半兽灵族的大小姐，可以说是天生的召唤兽、驯兽和野怪们的掌控者。到时候让爱丽丝师傅配合自己演一场戏。既然如此，我以生命契约起誓，你若奉我为主，你的事就是我的事了，如何？那可是坐骑军团啊，本身也是强大的生灵。方寒有些心动了。而那个老逼登牧场主，方寒对他的性格清楚的很。第72章归还卡威特的物品，牧场委托协议。很快，方寒在和烈焰独角兽的交流中达成了共识，只等方寒取得契约坐骑的道具，他就能真正成为自己的坐骑了。而道具从哪里得？当然是从西部牧场白嫖。好了，你放开心神，进我的空间背包中。极品空间背包就是好，活物也可以存放，前提是对方没有抗拒。烈焰独角兽很快接受了空间背包的吸引，方寒迅速清理痕迹，然后利用小岩将扎克焚烧的灰都不剩。毁尸灭迹，在于他无关。其他人也只会是以为扎克害怕受罚逃跑罢了。确保周围没有人，方寒再次进入隐身状态。加快离开山脉的脚步，他得先尽快完成卢瑟委托的交还任务。卡威特是一位以辅助召唤兽闻名的召唤师，如今也是半隐居状态，居住在西部牧场势力范围内的一方小湖边，同时被牧场主以丰厚的报酬聘请为客卿。他个人和西部牧场其实没啥关系，很少理会政治上的事情。走出山脉，一望无际的青草场地，方寒隐隐能看到一群黑纹马在享受着大自然的馈赠。西部牧场，青青草原，这里。已经是属于西部牧场的范围边缘，大大大，大大大！他看到了远处几位骑着黑纹马的人，应该也是和扎克一样的驯兽员。不再理会诸事，方寒独自悄悄地与他们擦身而过，飞速前进。很快看到了一个天然湖泊以及湖边的小房子。卡威特大师在屋前做什么？接近房子后，他见到了这位老人正在地上比划着类似法阵一样的东西。卡威特，等级 LV 4 5然后。从一个拐角处解除隐身，放开气息，出现在老人的跟前。咦，老人疑惑自语：“这个帅气的小伙子是什么时候来的？”“你好，您就是卡威特大师吧？我受卢瑟大哥的委托前来归还物品。大师，您这是在比划构建特殊空间的传送阵？”“哦，你能看出来？”这下换卡威特惊讶：“这个图案并不完整，而且和一般的传送阵恰恰相反。”“他是如何看出来的？”方寒笑了笑道。嘿嘿，小子对阵法知识颇有研究，但肯定比不上大师您。遇事不决，先吹一波彩虹屁。卡威特十分高兴，哈哈哈，随我进屋吧。方寒拿出了解构魔方，归还给卡威特，顺便简单说了一下，卢瑟接到任务无法前来，才由他代劳的，因为他看到了柜子边的一张法术相片，这是卡威特和小时候的卢瑟。果然，他们的关系不简单呢。一番拉扯过后，方寒获得了他的赠礼。丁，你获得了卡威特的赠礼。清河铃铛，高级坐骑契约。没想到赠礼之中刚好就有自己需要的东西，你怕不是我肚子里的蛔虫？看来如瑟如今过得很好，不错不错，你们都是好孩子。卡威特感慨：“收下吧，小伙子。要是能获得管理者的认可，你说不定还能契约到一只不错的黑纹马。”高级坐骑契约正是玩家们完成坐骑认证的道具，不过理论上只有 40% 至 50% 的成功率，提升好感和恐惧能适当提升概率。而黑纹马是牧场中可对外开放的契约物种，只要能获得管理者的认可，便能使用契约。不然，你偷偷使用的话，人家就要找你麻烦。
，而清河铃铛则是对已经完成契约的坐骑使用的道具，可以安抚他们的情绪，迅速增加对方的好感。方涵离开此地，顺着卡威特大师的指引，准备去到管理者的所在地。啧啧啧，这个牧场还是一如既往的抠门。黑文马可以说是西部牧场中最低等的坐骑物种了。至于施救啊、独角兽啊，没点身份的人一般想都别想。管理者是牧场主的亲信，个人实力不咋样，但没人敢得罪他。而且方涵发现，他现在还不知道扎克弄丢了独角兽的情况。肯里伯，等级 LV 2 2天选者，你想契约一只坐骑？这位胖胖的油腻男子上下打量着方涵，看在曙光教会的面子上，我可以直接让你契约一只黑纹马。那如果想契约其他物种呢？方涵询问。肯里伯大肆嘲笑，你还没那资格。不过算你运气好，牧场如今刚好缺少人手。要是你能清理北边的迷雾之源。我能特例让你尝试契约一次施救。他笑着的时候，五官柔和在一起，十分惊悚。而且他内心里想着，牧场最多只会提供终极坐骑契约，如果契约施救，真实成功率更是不到 20% 到时候还故意让他尝试契约未被驯服的那只，可能成功率几乎连 1% 都没有了。嘿嘿嘿，失败了可就再没有没机会。空手套白狼，让这位冒险者白白替自己打工，然后省下一大笔金钱落入自己的口袋。兰利伯显然做这种事情不是一次两次，尝到了甜头。丁，肯里伯对你发布了一则冒险任务：清理迷雾之源。奖励：经验十 W， 终极坐骑契约 X 一。方涵哪能不知道对方的恶意想法呀？但反而正中下怀，因为他接下的曙光教会的三阶任务，正是上缴一只驯化的飞行坐骑。如今，肯里伯可是刚好给了他一个光明正大的理由，怎么会错过？况且有小独角兽和师傅的存在，稳稳的。要是你到时候反悔了怎么办？因此，我们必须得签订牧场协议。”方涵不紧不慢说道，“只要有协议在，方涵就不怕牧场主那边会找麻烦。那位好歹也是一位实力传奇级的大召唤师，明面上，方涵如今还不会和他们撕破脸皮呢。那就签吧。不过，冒险者，你要是无法完成迷雾之源的清理，甚至受伤死亡，都要自行承担。”肯里伯勾起嘴角，“臭小子，和我斗！出签的时机都在自己这边。”你拿什么和我赌？方涵看着他的笑容，拿到牧场委托协议，也满意的笑了。牧场委托协议，委托方西部牧场，受理方寂灭。内容：寂灭需要替西部牧场清理北边的迷雾之源，以获得一次契约施救坐骑的资格。一旦契约成功，获得西部牧场的官方承认，但清理过程中的损失或契约失败则自行承担。印章，这个印章是西部牧场的标志，具有官方效力。因为方涵自身拥有曙光教会三阶法师这一层身份，他们不可能违约，除非两大势力开战。但现在西部牧场可打不过呢。好了，看一看迷雾之源是什么情况吧。方涵在心中已经想到了几种特殊野怪或 BOSS， 说不定会是其一。第73章，进入迷雾之地，蛇女，迷雾林地。方涵从牧场的边缘看着前方的迷雾皱眉，竟然有毒。不过自己并不掉血。原来这片区域也是属于西部牧场驯兽们的生活之地，但随着迷雾越加浓厚，被废弃了。牧场主虽然是一位大召唤师，但忙于和各大势力打交道，因此将清理之事交给肯里伯。谁知道这家伙动歪心思，试图让方涵白白替他清理。踏入其中，方涵的视线受到影响。丁，你进入了初级失明，弱毒状态，视野降低 20% 持续性失血。傅灵，圣手，傅灵，圣手。这要是换做别人，来一队都不一定能安全脱身。很快，方涵来到迷雾中心，这里已经是林地地形，再继续一路向北。嘶，嘶嘶，稀稀疏疏的声音传到耳中，逐渐接近。看来马上要进入战斗了，疯狂引弹，开路吧。与此同时，方涵使用引伏天赋，让自己小心的在林间的树梢上飞速穿梭。黑暗天幕，迷雾被黑暗所笼罩，染上漆黑的色彩。领域完成后。他终于感受到了前方的大量野怪，青眼毒蛇、黄金野怪，等级 LV 2 0生命值1 5 2 W 1 5 2 W， 技能词条剧毒喷射、缠绕、青眼神光，天赋词条雾毒，居然是黄金级野怪，那 BOSS 也都是黄金级了。方涵还以为只是白银级的小喽啰，妈的，肯里伯真能坑人，随便换一个 LV 3 0的人都只能边打边退，长时间根本消耗不起，更别说面对 BOSS。但他方寒可是人形挂壁，逃什么逃？都给也死！四十八颗疯狂影弹以方寒为中心，一波又一波的向外砸下。负一万零七百六十四，负七百
，负四千九百四十，负一千零七十七。暴击，双倍，减敏，毒伤，灼伤。王宇 ，X 四八，随着不断命中目标，风舞瞬间叠满，造成的伤害更是恐怖。再来，砰砰砰，噼噼啪啪，因为瞬间施法天赋，在没有了施法前摇的咏唱时间，急速冷却又将 CD 消到了 0.2 秒，加上自己的反应时间。一秒还是能生成上百颗影弹，剧烈的报名声预示着青烟毒蛇同样逃脱不了死亡的命运。方寒处在正中心，就是法神。丁，你击杀了青烟毒蛇，获得经验 1.1 W。丁，你击杀了青烟毒蛇，获得经验 1.1 W。大量消息刷新，虽然他们是黄金级中最低级的野怪，但累积起来也是巨量的经验了。丁，你的等级提升到 L V 1 5五维属性加一，获得四点自由属性。按照惯例加点后。方寒的初始面板攻击力已经达到了790这个游戏的升级是一件非常困难的事情。越往后的每一级都是数百万，甚至数千万经验才能提升。丁，你掠夺了技能词条剧毒喷射，自适应和毒伤合并为剧毒伤。丁，你掠夺了技能词条青眼神光，而缠绕本就合并在多重束缚里过，因此不再掠夺。剧毒伤 Max， 所有的伤害型攻击附带固定的 1,000 点毒伤，每次消耗法力值 5， 被动无冷却。法力值低于50不触发，毒伤再一次得到增强，每一击可以固定附加 1,000 点，恐怖。而另一个青眼神光便是很好的辅助型技能。青眼神光 Max 初始视野范围提升 50% 在受到失明状态时可主动开启破除，每秒消耗十法力，无冷却。这是属于任何职业都可以使用的特殊技能。青眼毒蛇就是靠着这个技能准确的发现并攻击自己，别的不说，立即开启，目光所见不仅不再被迷雾所限。反而更加广阔，方寒轻松多了。好在自己拥有法苏这个天赋和大量的蓝瓶，不用担心缺蓝问题。丁，你掠夺了天赋词条误读，评级为 B， 因为触发了 Max 进化，现在已经到达了 A 级。方寒在见到他的效果后，已经明白这里的迷雾与这个天赋脱不开干系。误读 A， 任何毒性伤害的技能能够以雾的形式触发，形成十分之一伤害效果的超大范围型领域。青眼毒蛇在长期的将猛毒喷射这个技能物化后。这里的确变成了毒物的领域，而方寒也可以，剧毒伤同样可以雾化，形成每次100伤害的毒物领域，只不过效果太慢，远不如法弹轰炸来的暴力。他还发现了一件有趣的事情：盗窃天赋发动，任何野怪只要死亡，他至少都能获得三个掉落物，东西太多了。极品空间背包开戏，然后方寒继续向北行动。奇怪啊，为什么一点 BOSS 的影子都没有看到？按理说他杀死了如此之多的毒蛇怪。作为老大的 BOSS， 肯定得愤怒出现找场子。这么大领域的雾毒能够不断维持，毒蛇们势必有首领。但现在随着连环轰炸过后，反而变得比之前更加静谧。事出反常必有妖，方寒变得小心起来。如果是黄金级的 BOSS 倒偷袭，他的冰霜铠甲和假血能挡住第一击，但也只能挡住第一击。作为玩家，饶是方寒，如今才接近三 W 的总生命值，而黄金级 BOSS 强硬点的一击伤害都能上万。咦，什么情况？这里怎么还有一间破木屋？就在此时，小木屋好像突然消失。方寒眼前的迷雾顿时变幻莫测，变得和鲜血一样殷红。他仿佛被包裹在血泊之中，注视着天穹来自异位面的神明，蔑视众生的眼神。方寒握紧双拳，就是你们杀死的我！他居然看到了前世死前最后的那一幕，自己被无数神枪洞穿的时刻。这时，随着黑暗死期的生效，方寒眼前的场景再次回到了小木屋。好真实的幻觉，方寒有些心悸，表情变得从未有过的严肃。单看刚才的那一手短暂的幻觉手法，甚至拥有媲美辛德拉来的实力，这绝对不可能是黄金级 BOSS 拥有的能力。幻境破碎后，方寒知道自己很可能已经被未知的存在盯上，这一趟比自己想象的要恐怖多了。到时候可要啃李博大出血一波。短暂的思考，要么全力倾泻法术技能，要么大爆炸后开启世界传送时跑路，然后。他看到从小木屋中出来一道面色有些虚弱的魅影，这这是居然是蛇人族，那是一只蛇女。第七十四章隐藏副本《蛇之乡》，蛇尾人身的女子生的一副上好的皮囊，加上一副柔情似水的模样，甚是惹人怜爱。不过万般皆是表象，对方一开口就注定他的蛇蝎心肠。感谢先祖的庇佑，这人族虽然实力有点弱，但血脉之力浓郁，精力充足，反而是如今的美杜莎主最爱的祭品。完成后。我也终于自由了，哈哈哈哈哈哈哈哈！他的眼睛中又显现出两颗菱形树眼，注视着方寒，还不知道
他已经摆脱了幻境。丁，蛇女沙林对你施加了魅惑，由于对方的魅力值高于你，魅惑成功。魅力值在前期可能除了好看，作用并不明显，但随着等级提升，将决定不少控制技能的判定机制。而且在不同种族中，魅力值的多少也能影响初始好感。比如精灵族对高魅力的玩家更为青睐，而巨魔这个种族越是见到高魅力的玩家越为痛恨。你的黑暗死气强制解除了魅惑控制，方涵发现自己的状态迅速转变，但似乎没有被沙林察觉。这只美人蛇终于露出了蛇性子，表现出丑陋的一面，和之前判若两人。妈耶，这就是买家秀和卖家秀的区别。沙林，等级 L V 3 2好在对方的等级并不是很高，而且一身法术全部都集中在了幻术和控制。方涵松了一口气，本来想抡着两把法杖就冲击杖击暴锤一顿。却听到对方喃喃自语时说出的一个名称“美杜莎”，于是心中打起了另外的算盘。一般大陆中的蛇人族早就失去了沟通美杜莎的资格，莫非通过这只蛇女还能接触到美杜莎？于是，方涵许久没有开场的奥斯卡演技再次上线，露出似笑非笑的花痴表情。沙林眼嘴扑哧一声，勾人的声音再次传来：“快来啊，随我到充满愉悦的温柔乡，我们来做一些快乐的事情呢。”接着，无数条青眼毒蛇涌现。将前方的迷雾缓缓稀释，散于云烟。看来沙林同样也可以通过特殊的控制手段，让青烟毒蛇乖乖听从指令。迷雾之地的源头必是他不会错了。只要将他杀死，失去指挥的毒蛇们便会各自逃走，迷雾将不攻自破。不得不说，如果没有强制破坏的黑暗死气，方寒都会中招。单看幻术，他丝毫不亚于某些老怪物们。快来吧，快来找我呀！方寒的脚步动了。随着蛇女沙林和群蛇走向未知的黑暗中，一边装作被魅惑的模样，一边利用青眼神光注意四周的地形变化。没想到深处的地底还隐藏着一个神秘洞窟、血池以及祭坛。沙林很快将方涵引至祭坛中心，然后自己泡在血池中，开始了漫长的咒文咏唱。等等，这是反向召唤咒文？方涵疑惑不已，听出来些端倪。不对啊，按理说应该是将他当做活祭，以蛇女的精血为引。实现美杜莎的短暂附身到方寒身上降临，之后方寒便会死亡。当然，他不会让这种事情发生。可是现在却不是这样。沙林选择反向将方寒召唤到美杜莎所存在的空间中，这是为什么？拥有部分神性后的美杜莎又不再吃人了？难道他口中的美杜莎不是自己所想的那位？你受到了特殊的传送召唤，即将进入隐藏副本蛇之乡。隐藏副本，这对我来说似乎是一件好事啊！成了。既然如此，也不装了。精神尖笑突然刺激到因为引导皱纹有些虚弱的沙林，随之而来的三条冷冻射线则从三个方向将他包围。沙林整个蛇身怔住：“你居然没有被控制？不可能！他可是蛇人族有史以来天赋最强的蛊惑之身，一般的免控技能都无法抵挡。”糟了，他意识到，如果在非魅惑情况下进入的蛇乡，那么这个男人可以自由行动，甚至做出对蛇乡不利的事情。他可能会成为蛇乡的千古罪人。沙林一时间想到了最坏的情况，但当他试图切断召唤的时候，瞬间被早有准备的方寒冻成了冰块。负五万四千五百一十，负一千，负一万零九百零二，暴击，双倍，冻伤，毒伤，王语 ，X 三条，每秒造成伤害。冰块中的沙林没来得及出来，方寒的技能组再次切换到48颗疯狂引弹，轰轰轰，噼噼啪啪,啪。事情正如方寒所料，沙林除了引以为傲的幻术和魅惑。正面战斗力很一般，作为法师职业，身板也脆。如今被方寒找到机会，一波终极偷袭连锁输出，完全没有任何反制空间。因为当时他的信息是沙林虚弱，沙林只能怀疑蛇生。本以为终于不用再受到蛇主美杜莎控制，即将自由而窃喜，结果被方寒无情轰碎，一头坠进血池，死的不能再死透。所以说，一般的法师还是很怕刺客的突然袭击。毕竟不是谁都能像他方寒这样拥有开挂的天赋，嘿嘿，我这正是法次的正确打开方式。丁，你击杀了蛇女沙林，获得经验500你触发了盗窃天赋，获得物品尾衔环，增毒药剂星号一，魅惑典籍，这三样东西立即吸引了方寒的注意。不过这时召唤之光将他笼罩，因此不得不先放进背包。蛇之海湾，特殊副本蛇之乡模式，单人模式。方寒处在被一望无际的大海所包围着的巨岛沙滩上，四周没有生灵的踪迹。他立即开启隐身，隐藏自己的气息，钻进岛中的密林。按照沙林所说，他本应该受到魅惑，不由自觉往中心的蛇箱前进
，然后乖乖落在美杜莎手中。但现在他挣脱了控制，事情就有趣多了。不过，很可能美杜莎那边已经知道了自己进入这座巨岛中，他一样得小心行事。方涵再次拿出了尾弦环和增毒药剂。至于魅惑典籍，可能并不适合自己。到头来，沙林还真是贴心的好蛇，死了还要为方涵送好东西。尾弦环，道具，特性词条：蛇尾，主动激活后。可以化身为蛇人族，持续一小时，冷却一天。方寒前世就对这个道具很熟悉，因为美杜莎使用过更高级的同类道具。如果由蛇人族使用的话，效果和玩家完全相反。他们可以由蛇人族化身为人族，而增毒药剂能提升任意毒性技能伤害100点。方寒一饮而尽，果然剧毒伤的伤害提升到了 1,100 看着手中的尾弦环，方寒顿时露出嘿嘿嘿的笑容。蛇人族们，我来啦！第75章。顺利潜入，晚上来我房间哦。方寒小心翼翼前进，密林中的野怪一共有两种：其一，大赤飞蛾、白银野怪 （LV 1 2 LV 1 8其二，磐石怪、黄金野怪 （LV 2 1 LV 2 5为了不打草惊蛇，方寒暂时避开他们的族群。果然，穿过这片密林后，远远的就看到了不一样的风景——蛇人部落。其中一队蛇人士兵向方寒这里接近，但并没有发现树梢上的他。兄弟们。我们的蛇主美杜莎大人下令道：“巨岛中闯入了一位外来者，只要谁能抓住他，将获得诞生皇族血脉的交配权。”听到这个消息，众雄性蛇人大为振奋。哦哦哦哦！方寒啧啧摇头。蛇人族这个种族天生淫乱，实力为尊之下，完全没有伦理可言，随随便便就是爸爸是妈妈的表哥，甚至跨辈分多蛇运动皆屡见不鲜。因此，他们已经不再以血缘为准。除了皇族血脉，即和美杜莎直系一脉交配诞生的子嗣。一行蛇进入密林，开始大肆搜索。为什么这里到处是磐石怪？他们这些野兽连个洞都没有！哈哈哈哈！叶拿队长的欲望可真强烈。能拥有具体称呼的蛇人族，至少和皇族沾亲带故。之前被他杀死的沙林少说，也是和美杜莎比较近的旁系子嗣。方寒对叶拿扔过去一道侦查信息显示，叶拿等级 LV 3 5至于小队里的其他蛇人，只是普通的鹿蛇甲。不只是他们这一个小队。从各个方向都陆续出现蛇人队伍扫荡的踪迹。方寒明白了如今的情况后，心中打定主意。嗡、哦！受到方寒事件波及，不少拦路的磐石怪被蛇人战士们击杀，将大赤飞蛾惊得四处飞走。很快，叶拿的小队也遭遇到了磐石怪的阻拦。但对生活在小岛中的真正霸主种族来说，见惯不怪。你们几位迅速将它清理掉。如果能掉落岩石鳞片，让我交予部落领赏，少不了你们的好处。哈哈。兄弟们，给我射！这些弓箭手职业的蛇人迅速拉弓搭箭，掀起小型烟雾。等待在一旁的方寒终于行动，机会来了！黑暗天幕和精神尖啸瞬间将这片区域笼罩。方寒的隐身破除，露出身影。但随着影符和黑暗领域的配合，这一队蛇人战士只能看到快速移动的虚影。有偷袭，队长，快报告部落，一定是那个外来者。切，叶拿队长，这点小事交给我，很顺。一旁的蛇人士兵正准备大笑附和的时候，却有些疑惑：对方怎么突然不说话了？草民草，他死了！大家快保护自己！突然而至的黑暗打乱了他们的阵脚。游离在其中的方寒没有选择法球的暴力美学，而是宛如鬼魅的刺客，近身闪烁，至一位位蛇人跟前。黑暗绞杀，丁，你击杀了普通蛇人，获得经验100。你触发了盗窃天赋，获得物品：毒箭 X 1半杯苦叶酒，蛇臂 X 3定，你击杀了，这都是些什么垃圾玩意儿？方寒表示，这些普通蛇人也太穷酸了。最后，悄无声息的接近自己早就定好的目标，无情的黑暗镰刀接冲击杖击敲死。在无人察觉之际，那位蛇人的尸体诡异的消失殆尽。取而代之的是，方寒使用尾弦环，摇身一变，竟大致无二。而且，在这一个小时内，他的 ID 也会同步隐藏，展现在众蛇人面前的。完全就是一只如假包换的蛇腿人生物种，这些血脉杂乱的蛇人样貌，可以说十个有九个都差不多，也没蛇会在意。叶拿的毒箭没入黑影中，没了声响。这个该死的外来者，居然是一位暗影法师！紧张的气氛中，无数技能冲刷，却找不到方寒的位置，只能胡乱攻击。渐渐的，黑暗消失，先前的磐石怪死亡掉落的岩石鳞片被方寒拿在手中，而地上只有毒箭侵蚀的痕迹，以及几具普通蛇人的尸体。至于其他的，宛如什么都没有发生过一般。大家快护在叶拿队长的身边，防止外来者偷袭。化为蛇人族的方寒顿时提高音量
，大家立刻摆好架势。方涵轻松顺利的，没有被蛇人怀疑。然后他再次开口，演技上线。叶拿队长，这只磐石怪掉落了岩石鳞片，差点被那个外来者抢走，还好我机智的护在手中，这都是您的庇佑。愤怒的叶拿看着这位讨好他递来鳞片的蛇人士兵，怒气散去不少。岩石鳞片摆不掉一，对他们部落来说也是珍贵的材料。这么算起来。反而比普通的蛇人性命更值钱。利用鳞片，他能换取更多的蛇人士兵属下。不过，他依旧愿独自语：无论是谁，只要敢杀我们的族人，势必被蛇主追杀到天涯海角。所有蛇人随我回部落，向蛇主禀告。这个暗影法师十分难缠，本来对自己实力十分自信的他，都不能快速找到方涵，更别说击杀。然后叶拿转头露出一丝邪笑，看着此时的方涵道：“你不错，晚上的时候到我的房间来，给你奖励。”方涵顿时一副受宠若惊的模样，其他的蛇人士兵则表情浮现出羡慕。看来他能和叶拿队长尽情享受整晚了，真是羡慕！我也好想和拥有一丝皇族血脉的队长进行缠绕连接。要不是方涵拥有老演员的素养，只怕几百颗法弹直接将他们挫骨扬灰。妈的，给爷爬好吧！还有，你们确定这恶心玩意是奖励？行，晚上的时候他可得用嫣红血花好好奖励奖励叶拿一番。亲眼所见比道听途说更加震撼。这蛇人族乱起来，甚至连性别都不看的。很快，方涵随着小队安全进入部落，光明正大的潜入计划成功。叶拿复命，所以现在方涵可以自由行动。至于为什么不直接隐身潜入部落，你也不看看美杜莎最擅长也是最强大的部位是什么？美杜莎之眼绝对属于传奇道具，能看破伪装啊。而如今的化身属于伪贤环的效果，可不是伪装那么简单，那可是一小时内真真正正的改变了种族。面板都相应变化 ，ID 寂灭隐藏中，种族蛇人族伪贤环，略靠这个道具，他可以直接出现在美杜莎面前，也不怕被发现。如今他最好奇，也是必须要弄明白的一件事，就是这个蛇主美杜莎到底是真正的半神美杜莎的哪位直系子嗣，然后对症下药，搅得个天翻地覆。方涵至少能肯定不是那位美杜莎本体。第76章引蛇入瓮，确认好了四周的地形后。因为瞬间施法的效果，他可以轻松的在一些特殊之地刻下死亡陷阱的岩石技能。嘿嘿嘿，给你们来点猛的！待一切准备完毕，然后方涵装作十分火急的模样来到主营洞窟前，理所当然被守卫拦住。站住！你要干什么？没有蛇主的命令，任何蛇不得入内。然后方涵表现得更加惊慌。不好了，不好了！我见到那个外来者闯入了蛇乡的圣地。什么？他怎么敢的？该死！不可能！快，快随我去见蛇主美杜莎大人。事情十分顺利，跟随几位蛇人守卫，方涵进入其中。远远的便能见到一条巨大的蛇影，周围缠绕着大量蛇人。叶拿也在其中。咦，怎么越看越不对劲？尼玛，不会是在做那种事情吧？很快到了可以侦查的距离，方涵立刻查看信息，却发现了非常惊人的异样：摄魂蛇主、傀儡、铂金 BOSS， 等级 LV 3 8生命值1 5 2 1 W 1 5 2 1 W， 技能词条摄魂撕咬缠绕，天赋词条极魅之身，对异性的魅力 X 3控制效果 X 2 Boss， 天赋词条魁身，魂体必须和魁身同时死亡，否则强制保持一点生命值 Boss， 天赋词条魂爆，真正死亡后对击杀者强制造成5 0 W 的伤害 Boss， 特殊介绍，由美杜莎分出的一丝邪念和摄魂之蛇分出的蛇身融合而成的傀儡。目前受摄魂之蛇的魂体控制，当魁身死亡一天后，会生成美杜莎的灾厄虚影。他居然是一只 BOSS 级野怪，而且除了巨厚的生命值，他的技能未免也太辣了，比普通的小怪还差。不过几个天赋就有点离谱了。魁身要求方涵必须同时杀死魂体和魁身，所以还得将这个傀儡也引到魂体身边。至于魂爆，好在方涵有假血，不然别想行动。傀儡，傀儡，我懂了，原来如此。我就说美杜莎怎么可能会在这里？这具傀儡身体很可能用来作为他的一个夺舍后手。除此之外，恐怕其他蛇人部落也有他布下的后手。难怪前世怎么杀都杀不死，首先得把这些傀儡全部清理掉才行。这个蛇乡的蛇人族明显实力一般，基本入不了他的法眼。不过，摄魂之蛇的确是美杜莎直系血脉之一，但如今的这个傀儡已经和摄魂之蛇没有了任何关系。毕竟，实际上摄魂之蛇可以不需要身体就能存活。那摄魂之蛇的魂体在哪里？方涵瞬间想到了答案，圣地。所以现在是属于歪打正着，想要解决这只 BOSS， 
必须得进入圣地了。蛇乡的圣地是所有蛇人都不可以踏进的地方，只有蛇主自己才可以进入。因此，魂体肯定是在圣地中临时控制这条傀儡蛇主，而从蛇乡出来的沙灵也是被他所掌控，让自己进入蛇乡。是为了成为摄魂之蛇魂体外出活动的祭体，怎么回事、啊？那个外来者闯进了圣地，几位似乎是蛇人祭司的存在惊呼，不可置信。那个外来者是如何瞒过众蛇耳目进入其中的？于是，一群蛇人不怀好意的盯着方涵：“你真的是亲眼所见，撒谎的下场比死亡更加痛苦。”真的，祭司大人绝对盯真。方涵说着的时候，心里想：之前的死亡陷阱该触发了。果然。很快再次进入几位惊慌失措的蛇人、祭司们，还有叶拿队长。不好了，圣地附近的蛇人们突然遭到袭击惨死，请蛇主为我们做主啊！洞窟之外，很快再次传来巨大的响声。全体蛇人族，赶快聚集后对付外来者。方涵开始添油加醋。祭司大人，那个外来者不仅实力强大，而且十分狡猾，故意进入了圣地，就是让我们无法亵渎圣地行动。只有蛇主大人才能拯救部落，请蛇主美杜莎大人救救我们吧！几位蛇人士兵匍匐请求着，这时摄魂蛇主终于发出了声响，嘶嘶嘶！其中一位 LV 3 9的祭司终于脸色缓和道：“各位莫慌，蛇主答应了请求，他将亲自去圣地解决这个狡猾的外来者。”然后他的树童看向方涵：“你是第一个发现外来者踪迹的蛇人。”蛇主说：“由你带路，既然你有此觉悟，为了伟大的蛇主美杜莎，奉献你的生命吧！只要进圣地的蛇人都要死。”所以。如今的蛇人方涵完成任务后，可能便会被这只蛇主 BOSS 所吃掉。祭司变得狂热，能入圣地是你毕生的荣耀。一旁的叶拿舔舐嘴唇，命令道：“我的士兵，为了伟大的蛇主美杜莎，去吧。”看来他们都认为自己能为蛇主而死是一件好事呢。于是方涵也表现出狂热的一面，就像是一位虔诚的信徒。他激情地感慨：“这真是我的荣幸，我将和蛇主美杜莎大人融为一体。”然后他大吼一声：“为了我们的蛇主美杜莎！”这一句瞬间感染一众蛇人。为了蛇主美杜莎，此时此刻，众蛇同气连枝，气震山河。方涵在心中大为满意。你们既然这么虔诚，那我也要随了心愿才是。到时候美杜莎虚影出现时候，可要好好表现哦。一众人急速奔向蛇乡圣地边缘，可以清晰的看到这里已经被方涵的无数影子球所砸出不少窟窿。祭司愤怒，该死的外来者！这里早在先前探查的时候，就发现了这个圣地的结界。除了施法者，其他人只能进不能出。在众蛇的心中，蛇人的他已经是个死人了。方涵带领着蛇主傀儡踏入其中，其他的蛇人则在外满匍匐，虔诚的祷告。好一副主仆的景象呢！方涵终于舒了一口气，在他的刻意引导下，没有被任何蛇怀疑。然后方涵再次虔诚的面向蛇主傀儡，表演时间开始。第七十七章：暴杀蛇主和蛇女魂体。伟大的蛇主大人，我看到那个外来者。由左侧的通道进入其中，接着方涵小心再次一脸崇敬道：“伟大的蛇主啊，我实在是太仰慕您的身姿了。你最忠实的仆人，能否在见到您将外来者绞杀后，再奉献自己的生命？”他先行试探，如果对方拒绝的话，那就不装了，大不了把这条蛇不停敲晕后，然后稍微麻烦一点，拖着他的身体进入内部寻找魂体的位置。嘶嘶嘶，或许是自己的虔诚令他满意。总之，他同意了。方涵轻轻松了一口气。准备耍杖而出的手缓缓放下。巨蛇对这里异常熟悉，在方涵指了方向后，迅速沿着通道爬进。方涵则立刻跟上。说是圣地，不过也就是一座山。山中隧道交织，对于路痴的人来说十分不友好。再次穿行了十分多钟，看来要到圣地中心了。正常的第一反应肯定是害怕外来者对付自己的魂体，所以搜索无望后，他势必会确认接近魂体附近的情况。顺着通道不断穿梭。中心处居然有一座遗迹，很快，两蛇来到了空旷的古老遗迹中。这时，方涵突然发现自己身体出现了变化，擦，尾衔环的效果已经到时间了。不过目的已经达成，还真是感谢你带路呢。方涵露出冷笑，为了报答你，就将你解决掉吧。精神尖啸，暴风雪、冰霜之力和黑暗天幕瞬间战场，然后接着一发多重束缚，命中蛇主傀儡。另一个法杖凝聚的元素重炮，瞬间将遗迹正中央的水晶柱轰塌。突然，一道尖叫声响起，和方涵的精神尖啸互相抵消。你怎么会知道？啊！黑暗之中立刻浮现出一道被荧光包裹的白色小蛇人。如果仔细瞧他的模样，会发现和沙林十分相似。该死的沙林，你害我！还有你，我要你死！
。方涵当即扔过一道侦查，杀呀！等级 L V 3 8哼哼，沙林已经被我杀了，你也逃不过。接着，这只白色小蛇人的双瞳变幻，丁蛇女沙雅对你施加了魅惑，由于对方的魅力值高于你，魅惑成功，你的黑暗死气解除了魅惑效果。啧啧，同一个技能。死灵权杖生成的两条冷冻射线，仿佛长了眼睛一样追踪沙灵鸡舍。在暴风雪和冰霜之力的加成下，伤害同样恐怖。而他自己则近身闪烁到蛇主傀儡跟前，冲击杖击，冲击杖击，冲击杖击，再接多重束缚和死亡丝线，血域，击退，冰冻，束缚，无限控制，抛开魁身和魂豹两个特殊的天赋。这只蛇主 BOSS 对付起来比黄金级的还要简单，傀儡就是傀儡。至于上千万的生命值，在方涵这个挂逼面前清除也是迟早的事情。而且湮灭的职业特性同步触发，他的生命值上限也不断削减。怎么可能？你怎么可能这么强？沙哑怎么都想不明白，这个年轻的人族除了帅，看起来实力平平，为什么瞬间能爆发出大量伤害爆表的法术？特别是他发现方涵一次性。不用任何咏唱就可以释放四个不同的技能，这能玩？更可气的是，他引以为傲的控制手段没有任何效果。原来沙林就是这么被你欺骗了。他虽然只是个下贱的庶女，但好歹也拥有母上大人的一丝血脉。他终于理清了一丝前因后果。你杀了我们，母上一定饶不了你。摄魂之蛇一脉属于半神的美杜莎之母和摄魂眼王诞生的物种，数量其实不少，本就不擅长正面战斗。沙雅和沙林应该是才诞生不久就被卷入到第一重神域中了，他们的能力被方涵的黑暗死气完克，完全没辙。沙雅如今加上蛇主傀儡二打一，都隐隐打不过。他恨死了那个该死的血脉不纯的妹妹。本想着只要他完成自己的命令，就给他自由，没想到送进来一位魔鬼。这个傀儡的意义可是关系到母上大人啊，绝对不能出差池。哈哈，你以为我会害怕那个荡妇？如今的他顶多只能降临虚影吧。对于美杜莎的情况，方涵熟悉着呢。美杜莎本体根本不在这一重神域，在通道还未打通的现在，就算是他也无法过来。当时方涵想着作为祭品，看能不能套路一下他的神念。结果原来是摄魂之蛇洞的其他心思。你，沙雅更怒了，不知天高地厚的小子，别以为我会像沙林那么垃圾。此时，他的小巧魂体开始化作一道道精神利刃。方涵如果挡或者避开，就会让摄魂蛇主解除控制。圣盾开启吧。这是他第一次开启黄金圣盾的这个特性，额外增加 100% 生命值的护盾，配合冰霜铠甲的 20% 方涵此时拥有 35,136 生命值的护盾，以及 14,640 生命值的假血，而且护盾存在期间，圣手效果翻倍，风舞将攻击叠加到 1,630 他的防御为356直接免疫 3,972 以下的所有伤害。如果魄力能够触发，这个数值会变得更高。傅灵，圣手，傅灵，圣手，每一击的利刃大概两千至三千的伤害，但胜在利刃数量源源不断，且范围广阔，狭窄的遗迹中怎么都得挨上不少。继续刮，也直接硬扛。三十六颗疯狂影坛将整个空间包裹，元素替换为冰，无情轰炸。而他自己抡着法杖的动作没有任何停歇，冲击杖击，冲击杖击，啊！魂体小蛇被方涵的无情冰弹轰得不停尖叫，叫声中附带强大的精神控制效果和伤害，方涵也只能用精神尖啸同步返还。此消彼长，时间一点点过去，白色小蛇开始撑不住了。而摄魂蛇主的生命值2 1 2 7 W 6 6 3 2 W， 更何况他的即死诅咒天赋所判定的生命值为原始生命上限，只要降到1 5 2 1 2 W 便会生效。所以。现在要将这个魂体先控制住，然后一同毁灭，不然会强制保留一滴血。你想让我放开他，如你所愿。是时候完事了。近身闪烁，接迅突，方寒立刻闪烁到沙哑的前方，又瞬间到后方。魂体能削弱大部分法术伤害，但这个真实伤害和眩晕效果完全不能幸免。负四千八百九十，负一千一百，负一千五百，负九百七十八。真伤、毒伤、灼伤、王语。与此同时，血玉，趁你病，要你命，多重束缚。方涵从荧光小白蛇的后方射出一条白色细线，完全命中，束缚三秒，运气可以啊。那不好意思，你已经活不过三秒了。第七十八章，收获满满，传奇道具。
，四十八颗被元素替换的冰雪法球分成两列，分别砸在沙哑和蛇主傀儡上，然后由冷冻射线收尾，轻轻松松将即死诅咒触发。美杜沙姆上一定饶不了你！啊啊！沙进行着临死前的吼叫，一代蛇神的子嗣终究化成黄土。方涵注意着蛇主傀儡的动静，发现他的体内突然涌现出非常可怕的法术能量，这是要魂爆了。方寒刻意将假血天赋留着，正是为了应对这种情况。轰隆，轰！惊人的报名从整座圣山的内部向外激发。不过，当好挡在结界中，外面那些还在跪拜的蛇人有些慌乱，隐约能感受到这是属于蛇主的气息，于是陷入了疯狂欢呼。蛇主发威了！蛇主发威了！哈哈哈哈！该死的外来者终究逃不过伟大的美杜莎蛇主。蛇香流芳万古，跟随蛇主是我们最好的决定。众蛇人再一次虔诚地祷告起来，赞美蛇主。殊不知，这一击已是蛇主傀儡的最后死亡一击。呼，果然可怕，有点小痛啊！嘿嘿，方寒的假血当即被清空，巨大的冲击波将他打到遗迹的墙壁上。好在自己身着黄金圣甲，就算需要承受疼痛感，也勉强能接受。但此时的他已经彻底放心，因为系统的消息已经刷新。丁，你击杀了摄魂蛇主铂金 BOSS， 获得3 0 0 W 经验， 5 0禁闭。我去，这家伙值3 0 0 W 经验，一般击杀 BOSS 获得的经验并不比野怪多多少，主要是掉落物更优质，加上之前累积的经验值，方寒也只够升一级。不过距离再下一级不远了。丁，你的等级提升至 LV 1 6 5 A 属性加一，获得四点自由属性。不用多说，全家在智力上。ID 寂灭，等级 LV 1 6 5 A 属性，智力 275， 体质 122， 敏捷 102， 精力171。魅力89。攻击八百，防御三百五十七，略。你触发了盗窃天赋，获得物品摄魂傀儡之心 X 一，傀儡之心星号一。咦，怎么两个一样的傀儡之心？很快，方涵就知道了答案。因为这家伙的掉落物一共就两样啊。你确定你真的是个铂金级 BOSS？ 你获得了特殊道具傀儡之心 X 一，你获得了技能书摄魂，然后真的就没了，连装备都不掉的。方寒思索后也明白了，这家伙本身其实算是个属于美杜莎的死物，即使任何东西都不掉落也没啥可说。然后，在看到傀儡之心的效果后，惊呆了。前世玩家们都没有这个道具，因此他还不知道什么作用。傀儡之心，一次性道具，传奇，对携带者亲自击杀的 NPC 使用，击杀后三秒内可以将之傀儡复活为绝对忠诚于你的傀儡。除此之外，和死前没有任何变化。这这这，复活！绝对忠诚，傀儡，传奇。见到这几个字眼，方寒差点没笑晕过去。尼玛，盗窃天赋真是我的宝！原本只能获得一个的，如今一下子到手三个一次性传奇道具，而且这个道具还有另一种超强用途，可以在同伴快被别人杀死前，由自己完成最后一击，然后便可以将同伴复活为完好状态。傀儡复活和神圣复活不同，除非拥有湮灭等禁止任何形式复活的特性。不然很难针对，而这个嘛，反而方寒以后自己会拥有这个能力，毕竟是湮灭法师。这个复活后的唯一区别便是将绝对听从使用道具者的命令。这下好了，方寒能直接考虑将某些存在杀死后，让他成为自己在各个位面中的内鬼，然后便是两本摄魂技能书，法师、召唤师、刺客类职业可学习，属于很少见的傀儡控制技，有时说不定能有奇效。不过方寒已经通过掠夺天赋得到了，摄魂 LV 一为战斗状态时对命中的目标进行简单的指令控制，持续5至0秒，根据双方精力和魅力属性差改变。此技能必须精力属性和魅力属性皆高于对方才会生效，消耗法力值200冷却三分钟，在急速冷却的作用下 ，CD 只有18秒。当然，这个技能不适用于战斗，而关于简单指令，是譬如向前走、向左移动。跳跃此类的傀儡学中的知识，这里不包括控制攻击。方寒前世对这门学问只是略知一二，以后的多注意了。丁，你击杀了蛇女沙哑，获得经验500。你触发了盗窃天赋，获得道具尾弦环、美杜莎之灵 X 一灭魂毒液，又是一个尾弦环。其实这个道具很稀有，一般也就和美杜莎有关的血脉才可能拥有，而且这个道具的效果可以叠加，所以能各自使用一小时。要是哪个玩家能集齐24个尾弦环，甚至一直化为蛇人族都可以。很快，方寒的手中出现了一块五彩斑斓的鳞片。
，真是出自于美杜莎身上。这绝对是美杜莎以前蜕皮时的一块鳞片，顶级的魔法材料，或可以作为顶级的盾师的盾牌材料。而灭魂毒液，顾名思义，可以侵蚀灵魂，但不损伤身体。看来这个沙哑真有占据自己身体的想法，简直是收获满满。方寒不要太爽。接着，无限掠夺发挥效果，好天赋都给我夺来！叮，你掠夺了技能磁条摄魂。叮。你掠夺天赋磁条极魅之身，评级为 B。丁，你掠夺了天赋磁条魁身，评级为 S S。丁，你掠夺了天赋磁条魂爆，评级为 A。极魅之身在面对女性的时候，魅力 X 3还是很不错的，以后就算吃软饭都可以发家致富。而魂爆和他已经拥有的自爆类型相同，以后谁敢让他死，自己也别想逃过。可是这个魁身是怎么回事？居然直接一个大大的 S S 耀眼。方寒才从傀儡之心的喜悦中出来，再次陷入狂喜，因为自己本身不是魂体，已经被做出了自适应的更改。方寒在看到效果后，已经笑得合不拢嘴了。第七十九章，全自动刷级。方寒炉火纯青的演技，天赋魁身 S S， 效果一，分出一道拥有和自身面板属性一致的傀儡之身，天赋自动变更为魁身，继承效果二，绝对听从本体的命令。且击杀野怪获得的经验和物品等任何收益转移给本体。效果二，本体不死，此傀儡之身能永久保留一滴血。如果本体出现死亡，此效果消失，天赋等级降至 S。我的天，这简直为我量身打造的全自动刷级傀儡，躺着就能升级啊！方寒如今最大的问题就是不像其他玩家那样，大部分时间都耗在刷怪上，他需要抢占先机，到处奔波拉人，触发特殊剧情。因此，即使有经验珠和暴力输出秒怪。他也才只高了如今世界第二的玩家六级，他 LV 1 6全世界如今终于有三名达到 LV 1 0的玩家了，分别是叶方舟、拜拉希登和帕特农神庙公会的会长文泰。从现在起，这个虽然没有任何天赋，但有自己所有技能的傀儡，可以到各地为他不停杀怪长经验和掠夺各种天赋和技能，以及收刮掉落道具。这下差距将真正的无限放大，而且只要自己不死，傀儡永远不灭，只需要带上足够的蓝瓶。24小时无休止打工，没有任何负担，尽量还是到远离人烟的野怪地刷怪的好。方寒思索道：“虽然傀儡不灭，但没有黑暗死气，以及没有装备的特性和道具效果，所以可以被其他强大的 NPC 发现并控制住。如果到时候还要自己亲自去解救，可就有些滑稽了。”“嗯，就这样做，在无敌之前就让他偷偷的埋头刷怪吧。”“嘿嘿，以后其他人可能就要面对巨多天赋的方寒，以及虽然没天赋。”但不死不灭的傀儡之身，两个无敌存在，一季开始瓦解，整座圣山的结界以一种不可见的方式缓缓崩塌。这时，方寒的消息再次刷新，副本通关了。果然，副本的最终 BOSS 就是这只蛇主傀儡。这意味着他随时可以选择传送出副本，完成结算。不过嘛，好像还能再捞一笔。于是他开启了沙哑的这个尾衔环，再次化为蛇人族的模样。完美，食指上指折折，食指上指完美，沿着隧道原路返回。终于来到了可以见到众蛇人的地方，方寒开始焦急大吼：“不好了，同胞们！蛇主大人因为击杀外来者，消耗了大量的体力，如今急需部落里所有的珍贵物品补充。让影帝告诉你，什么才是炉火纯青的演技。”其他蛇人刚有些疑惑，为什么方寒还活着的时候，方寒直接一个怒斥：“快啊，快将珍贵物品都扔进来！你们这些人还愣着干嘛？如果蛇主大人怪罪下来，整个部落都将承受怒火。”方寒神情激昂。为了伟大的蛇主美杜莎，为了蛇香，我们要时刻奉献出自己的一切。而我最后的使命就是将你们献上的珍品递给蛇主大人，然后献出生命。蛇主大人说：“你们谁献出的物品最珍贵，将获得终生服侍他的机会。这是你们最佳表现的时候了。”方寒没有给众蛇任何犹豫的空间，特别是在他赶蛇肺腑的言辞下，众蛇的情绪被煽动。其中一位祭司立马行动：“这是我们先祖的一颗内丹，作为部落的传承珍宝，如今该是使用的时候了。”还有我的，这是我在海底九死一生采摘的一株海木草，绝对能对蛇主大人有帮助。其实上一代的祭司曾交给我一个物品，如今也到了使用的时机。很快，蛇人部落里多年来所得的珍贵物，几乎都被扔在方寒的手中。不少蛇人甚至回到帐中，将不为蛇制的私人物拿了出来。如今外面的众蛇虔诚，激动地祈祷着蛇主的平安，依旧不敢踏入圣地一步。终于，方寒再次大吼一声，赞美蛇主美杜莎。众蛇声震山河，赞美蛇主美杜莎。方寒满意的点头，仿佛如今的他是蛇主的使者。很好，你们所有蛇一步都不准离开此地，也不准踏入其中
，很快将公银蛇主回归，接着便消失在了众蛇的视野。噗嗤，哈哈哈哈，笑死我了！还 TM 公银蛇主回归呢？不不不，确实会有个东西回归，你们可要好好感受。方涵的笑容逐渐变态，接着方涵解除了尾弦环的效果，开启隐身，光明正大走出了早就崩塌的结界。他收获了众多好材料，可比自己挨家挨户收刮，轻松效率高多了。所有的蛇人都在这里傻等着，方涵选择直奔部落外的密林。大赤飞蛾和磐石怪这两种野怪，外界十分稀少，他决定先将可掠夺的词条掠夺到手，然后等到时间也快到了，直接溜溜球。大赤飞蛾、白银野怪，等级 LV 1 3生命值1 8 W 1 8 W， 技能词条灵粉、暴风、大赤飞斩，天赋词条萤火上身、磐石怪、黄金野怪。等级 LV 2 2生命值2 0 W 2 0 W， 技能词条忍耐、双倍凤环、磐石滚击、天赋词条岩石肌肤。方涵直接选择冷冻射线，悄无声息将这些野怪冻成冰块。四条蓝色光线不停的滋着林地，染上雪白色彩。微弱的动静没有被圣地外的任何蛇人察觉。方涵偷偷发财。丁，你击杀了大赤飞蛾，获得经验 2,200 丁，你击杀了磐石怪。获得经验 5,500 在对付磐石怪的时候，需要小心一点，观察他的动作。一旦摆好了忍耐的架势，就必须先用控制打断，不然死前来一个双倍凤环。方涵，这又是我 K 我自己。丁，你掠夺了技能词条大赤飞斩，自适应和黑暗绞杀合并为黑暗斩杀。丁，你掠夺了技能词条忍耐。丁，你掠夺了技能词条双倍凤环。丁，你掠夺了技能词条磐石滚击，自适应与驯突合并为驯突。黑暗斩杀比起黑暗绞杀附带了更高的斩杀效果，而且技能没有任何动静，悄无声息，在近身技能中非常不错。忍耐 Max 摆好架势，承受所有到来的伤害，吸收 50% 双倍奉还 Max 将忍耐期间承受的所有初始伤害双倍施加给所有攻击者。这两个技能是配套使用的，最终效果便是自己受到一的伤害，返还四的伤害。但方涵可不愿意站着挨打，驯突没有变化，以后合并的技能多了，肯定还会进化。第八十章副本结算，收益巨大。丁，你掠夺了天赋词条萤火上身，评级为 B。丁，你掠夺了天赋词条岩石肌肤，评级为 A。总体来说，这两个天赋还是不错的。萤火上身 B， 受到任何火元素攻击时，可以将烈焰包裹于身体，之后受到同类型的攻击伤害，削减 80% 岩石肌肤 A， 获得5 W 额外生命值。这个岩石肌肤对于方涵来说，显著加强了前期的生存能力。原本他的生命值才刚刚接近3 W， 这一下就达到了8 W 大关，都能正面承受黄金级 BOSS 好几级大招了。生命值794207940。法力值754075400。果然没有选择错过，这两个野怪的决定是正确的。呼，所有的事情都解决完毕，方涵不再犹豫，直接确认副本结算，该离开了。一道柔和的光芒将之笼罩，方涵被传送出了副本。看到了熟悉的祭坛和血池，四周的雾气淡了不少。接着，系统再次出现了结算消息：丁，你完成了蛇之箱隐藏副本。隐藏副本和普通副本不同，一旦通关便不会再开启，只有一次机会。存活状态，完美。探索完成度 100% 成功击杀 BOSS， 成功触发隐藏 NPC 沙哑，评级为 SSS。基础奖励：铂金宝箱 X 1隐怪熏香 X 1 0金币 X 5 0银币 X 3 0 0铜币 X 2 0 0 0奖励舒服啊！一个铂金宝箱中保底一件铂金级品质的装备。方涵二话不说，直接打开。丁，你获得了鲛人王冠 X 1金币 X 2 0高级解毒药剂 X 1 0高级解冻药剂 X 1 0高级解晕药剂 X 1 0王冠，王冠类的装备没有一件低于铂金级，所以玩家们前期不可能获得。即使发育成型，能接触的也特别稀少。除了触发个别海族和精灵族的皇族隐藏剧情可能出现在奖励中，还可能只是道具，并非装备，大多只能通过宝箱获得。而宝箱中各部位装备能开出王冠的概率是最低的，绝对不超过 2% 运气不错，他这一世终于拥有了第一件王冠类装备。一般王冠装备没有职业限制，但他却发现这个王冠有，好在法师可用。看来是属于法系偏向，直接佩戴，然后形象隐藏就行，不然。头上的拉风耀眼王冠实在是太引人注目，嘿嘿。鲛人王冠，铂金级，部位王冠，职业要求法师、召唤师、牧师类，等级要求
，LV 1 5基础属性：智力加80精力加80魅力加80特性词条：深海庇护，受到的所有物系攻击降低 20% 如果在大海中，则不受任何异常状态，且攻击降低的数值变为 40% 特性词条：交引，在海中可以化身为鲛人王族，如果与鲛人族敌对阵营，则不可用，获得专有技能《深海之歌》。我的天，别的不说。就单单可以化为鲛人族这一个特性能力，都是可遇不可求的稀罕。而且无论以后装备怎么更换，它也会像死灵法杖一样，因为特殊性会保留在方寒的背包中。莫非命运冥冥之中在引导我接触海族？有了这个装备，以后进入大海和海中霸主们打交道可就轻松多了。至于隐怪熏香，使用后可以加速一定范围内野怪的刷新频率，以及快速聚拢大量野怪，对于练级来说是非常好的稀有消耗品。这下好了，直接交给鬼神使用，刷怪杠杠地。评级 S S S 奖励，自由属性点10点，终极特性水晶 X 1终极特性水晶作用便是提升低级特性水晶所生成的特性效果，直接使用在死灵权杖上，死灵特性增强。使用这把武器击杀敌人后，有 20% 的概率生成为你而战的死灵法师，继承原身 30% 的全属性，持续10秒。方寒在暴杀野怪的时候。战场中的确会偶尔出现死灵法师，但之前只能维持三秒，放一个技能就消失了，因此一般都被他本能的忽略。如今概率提升到 20% 持续时间也提升到10秒，在战场中倒是一个不错的死灵召唤特性，不过还是没有自己随随便便法坛来的暴力呢。击杀 BOSS 奖励，自由属性点5点，和之前的10点自由属性一共15点，不解释全家智力，智力370。攻击力990很快就将突破 1,000 大关。妈也踩 LV 1 6的等级，面板攻击力都要 1,000 了，阔怕。清点完所有的奖励，方寒走出了地下洞穴。迷雾林地的迷雾，肉眼可见的消散了大半。再将零散的青眼毒蛇清理一遍，事情就完美解决了。于是， 48颗漆黑的法球凝聚在方寒的头顶。他顺带将魁身换出来看一下实战效果。这时，魁身引导过后的头顶也凝聚起了12颗漆黑法球。数量只有方寒的四分之一，果然没有双重施法和第二把武器的效果。但魁身是不死之身啊，他已经很满意了。无数法球落下，法神在世，轰轰轰，砰砰砰，噼噼啪啪，猎杀时刻。蛇香中，匍匐在圣山外的蛇人族们已经虔诚的祈祷了很久。叶拿有些疑惑：大祭司，蛇主不是很快就能出来的吗？为什么这么久了一点动静都没有？大祭司怒斥道：“你懂什么？”蛇主一定是在考验我们的忠诚和信仰，只要我们忠心耿耿，蛇主必定会降下神恩。于是，几位祭司开始煽动所有的蛇人族一起高呼：“赞美蛇主美杜莎，蛇人族恭迎蛇主美杜莎的回归，愿蛇主降下神恩，赞美蛇主美杜莎。”一时间，蛇乡的蛇人们仿佛打了鸡血一样，个个精神抖擞，越喊越起劲，只为恭迎蛇主的回归。第八十一章：烈焰独角兽的强大加成。二十四时将至，天边的云霞隐约泛红。突然，圣山开始轰鸣，巨大的声响将整座岛屿震动。接着，霞光染得更红，如同逐渐凝结的血液，冲击着所有蛇人的瞳孔。蛇人族们见到这一幕大喜，甚至开始手无尾倒起来。蛇主美杜莎降下神恩了！蛇主美杜莎降下神恩了！蛇主，他们都知道，蛇主和他们的祖神美杜莎有着莫大的关系，所以。如今只以为蛇主通过特殊手段沟通到了真正的美杜莎之母，我们蛇人族即将崛起，将成为这个世界的霸主。<笑>我们要发达了！<笑><笑>这时，霞光影城，一道尖锐怨毒的声音顿时刺入所有蛇人的神魂，带着无尽怒火。你们在笑什么？一条巨大的蛇发艳妇之影在天空停滞了一秒。然后冷漠地将声音再次传入所有蛇人脑海中：“你们竟敢杀了我的直系子嗣，并破坏我经营的一切，很好！我要让你们在无尽的痛苦中死去，卑贱的猎种！”阿虚影消失，化为狠厉的七叫。这当然是方寒的杰作呢。他将某些蛇人族的物品染上蛇主的血液，然后扔在圣山的遗迹边。嘿嘿嘿，几位祭司傻眼了，怎么回事？接着，他们惊恐地看到身边的同伴，还有自己，正在七窍流血。逐渐化为石雕，明明没有死亡，但却从各个地方传来钻心之痛，无法出声，也无法移动，在无尽的沉默中痛不欲生。不，事情不应该是这样啊！方寒终于将林地中相对集中的几个蛇窝都清剿干净，毒雾不再扩散，而且只要再等几个时辰，便会自行消失。
，收回魁身。他已经对这个和自己样貌不同的傀儡有了一定了解和自如操控。他故意没有让魁身和自己样貌一致。虽然玩家可以看到信息归属，但其他 NPC 就不会将双方联系到一起。呼，这个时候蛇人族的礼物应该送达了。方涵撑着下巴轻笑。好了，他也该回到牧场中办大事去，得好好感谢肯里伯的慷慨呢。在此之前。利用世界传送时，将魁身送到蒙水庙洼所在的那个森林小湖。没错，哇哇，我又来找你玩了。他的假血天赋很快会达到掠夺上限，触发进化。这下有魁身替他解决，简直不要太爽。顺带也可以掠夺木藤蛇王的灵动和血怒两个天赋。完成后再去找死亡蜘蛛，不停掠夺，即死诅咒。而且那里也非常适合练级，差不多后就能寻找新的野怪们去了。扶桑玩家们还没意识到。他们之后的野怪都要被方涵刷完了，然后方涵放出了烈焰独角兽烈焰，方涵起的名称。烈焰歪着小脑袋，欢快地叫了一声：“这里是哪里？好舒服哦！现在我们该进行契约了，而且等会记得配合一下哦。使用高级坐骑契约，烈焰独角兽接受了你的契约，成为你的第一坐骑。契约成功后，方涵可以看到他详细的信息了。烈焰独角兽，钻石级坐骑，幼年体，归属者，寂灭，等级。” LV 1 8生命值3 6 6 6 W 3 6 6 W， 攻击力 1,206 防御力222骑乘移动速度1 8 0 0加，归属者自身移速。技能词条：火焰化身，鼓舞，神圣治愈，未学会，展翅翱翔，未学会，火焰附体，未学会。坐骑特性：光环，提升归属者 50% 的火元素伤害，包括灼伤，提升归属者100敏捷。坐骑特性：压制。归属者在面对钻石级以下的普通野怪时，会使其命中率降低 50% 坐骑特性负伤，使用火焰附体后，归属者的每一击伤害附带烈焰独角兽 200% 攻击的额外伤害。牛批！不愧是烈焰独角兽。对于坐骑来说，看重的并不是等级和自身属性，越高的等级也仅仅只是提升一些自身属性罢了。需要看的是种族品质，越好的种族品质，拥有的技能和生成的坐骑特性越牛逼。当然。特性基本都以提升归属者自身的实力为主，可以理解为加成在玩家身上的移动天赋。一旦坐骑死亡，便会消失。坐骑不愧是所有玩家都梦寐以求的东西。虽然战斗力不俗，但没有玩家舍得用来打架，万一挂了会亏死。而召唤兽死亡并不会真正死亡，这就是两者的本质区别。钻石级坐骑啊，已经算是这一重神域中的超级品质了。而且这个光环特性，甚至提升了灼伤的伤害和炼狱的效果叠加，变成 100%。如今灼伤来到了固定 2,000 敏捷又提升了100配合灵动敏捷加成就是150史诗是增强。坐骑契约完毕，方涵开始激活子水晶，再次见到了不急不忙从空间通道里出来的白毛小萝莉，然后将自己的计划告诉于他：“师傅呀，你一定知道那位牧场主吧？他简直是败坏你们召唤师的形象和名声呢，所以你会帮我这个小忙的，对吧？”方涵立刻对烈焰递了一个眼神。这只独角马顿时呜咽地匍匐在爱丽丝身边，挥挥，这卖惨的功夫和自己有的一拼。这小子一会儿不见，竟然契约了一只烈焰独角兽做起，也忒变态了吧！白毛无奈，我只会帮你屏蔽肯泰林对兽类的感知，做多了会有被红色之塔发现的风险。接下来看你自己了。他对这个牧场主略有耳闻，名声很臭，但人家肯舔着各大势力，也没人敢打牧场的主意。这样就够了，师傅你实在是太好了，嘿嘿。方涵最大的底气是什么？当然是隐身和世界传送石啊！这个非术法构建的传送通道，只要将终点的波动抹去，便再也找不到。他也正是靠这一点救下的白毛师傅。作为兽灵族的大小姐，他只要稍微做点小动作，屏蔽兽类感知，根本没有任何人能关联到自己身上。最终能否成功，还得看方涵自己。这小子为何如此自信？西部牧场。方涵回到这里后，向肯里伯的所在地行走。坐骑宝贝们。等着我哟！第八十二章，套路沙克，我的演技还不错吧？什么？天选者，你确定已经完成了迷雾之源的清理？肯里伯一脸不可置信的望着方涵，肥肉堆积成一张肉饼。方涵可没有给他好脾气，不信的话，你可以亲自去查看一趟。肯里伯皱眉，这小子的实力比想象中要强大。失算了。不过，即便如此，他也不会让他契约成功。他的心里已经打好了算盘。这不刚好有一只桀骜不驯的狮鹫，让他来搓搓你的锐气。臭小子，和我斗你还嫩了点！废话别多说，先把委托奖励中的物品交给我。丁，你获得了终极坐骑契约。肯里伯像变了个脸一样
，突然柔和的微笑，吩咐一旁的驯兽员带着方涵去施救领地。待两人离去后，另一位驯兽员表情复杂，更多的是慌乱。肯里伯大人，我们还是没有找到扎克，他和那只幼年独角兽就好似突然蒸发了一样。肯里伯语气怨毒：“扎克那个该死的贱货，竟敢偷走我最珍贵的马！独角兽实质上本就是马的一种。”他再次吩咐其他驯兽员：“任何一只独角兽都是牧场最珍贵的商品，无论用什么方法。”一定要找回来。好在这次叔祖临时接到邀请，出席满月联合教国皇室会议，不然你们都得死。而他肯定也会被叔祖狠厉的削掉权力，他绝对不允许。肯里伯大人，那这个天选者如何处置？驯兽员再问。肯里伯眼神微眯道：“他是曙光教会的人，不需要动他。不过我已经吩咐了沙克，只要契约失败，再赶他走就行了。他一个人影响不了大局，当务之急是尽快找到扎克和独角兽，定位印记在断崖山脉中消失的。”叔祖没有感应，就代表还在其中。发动牧场的所有守卫深入山脉。是，众人回应，所有人都迅速行动起来。这可是关乎脑袋的大事。此时的方涵已经在沙克的带领下来到了施救岭，这里实际上是卡威特居住的湖边的对面，中心湖泊的另一边。他远远的就看到了几只小狮鹫在饮水。很明显，这个大湖泊的湖水并不是简单的湖水，其中投放过牧场主肯泰林的秘制养料，然后再根据不同物种选择不同的食物。甚至专门聘请卡威特以及其他领域的专家定期观察，才有了如今的成就。不得不说，那个无耻的老东西在这方面确实有不少天分。你们牧场一共有多少只狮鹫？方涵询问这个名为沙克的驯兽员。沙克，等级 L V 3 5他可以说是这里驯兽员中等级最高的几位了。沙克不耐烦回道：“天选者，牧场的狮鹫一共56只，不过你能契约的狮鹫是规定好了的，放心，已经被驯化了。”果然，肯里伯早有准备。沙克说这话的时候，可能自己都不信吧。但方涵丝毫没有沮丧，他的目的可不仅仅是一只狮鹫。我又不是什么魔鬼，只不过要将所有的坐骑驯兽顺走罢了。见到来人，这群狮鹫顿时向远处奔跑，直到沙克抽出一条长鞭子，不少小家伙才宛如应激反应般惊慌。这里的事还未被驯化的，不过看得出来，狮鹫们都受到过不少伤害。接着，沙克将方涵带到了一棵巨树之下。这里有一只狮鹫，咦，他此时正被绑着，身上还有几条伤痕，就是他了。这家伙脾气有点不好，所以我们才略施小城，不过不影响你契约。沙克的笑容中带着嘲讽，就你个天选者，还想癞蛤蟆吃天鹅肉？你有本事契约成功给我看看，我直接倒立拉屎。方涵对着沙克一扫而过，对方迅速收回了诡异笑容，做了一个请的手势。方涵看了看奄奄一息却绝不屈服的狮鹫，再看看不耐烦的沙克。对方明显心不在焉，似乎有什么心事，时不时瞥着东方，那个方向，断崖山脉。看来烈焰独角兽的失踪关系是大，整个牧场都不超过十只，但还没到捅破的地步，所以牧场主还没有回到牧场附近。那这样，有了爱丽丝师傅的屏蔽，方涵的把握甚至从 99% 变成了 100% 因为这里的每一只坐骑兽都带有牧场的印记，一旦没有被正规途径契约消除，离开这块大区域的话，印记主便会同步收到感应。爱丽丝所做的正是短暂切断这个感应印记，然后方涵又有世界传送式配合，同样可以消除空间波动，可以让驯兽们神不知鬼不觉的消失。到时候肯泰林发现不了任何异样，就连原因也不知从何找起。喂，你就是即将成为坐骑的狮鹫吗？银翅狮鹫，黄金级坐骑，虚弱，等级 L V 2 8方涵的话顿时吸引了对方的仇恨，他用尽力气吼叫一声，可是。方涵依旧不慌不忙地和他聊起来天。我告诉你，曙光教会对待狮鹫可就是宝贝一般了。他打算让这只狮鹫成为上缴给曙光教会三阶任务的目标。毕竟自己有更好的烈焰独角兽，连狮鹫都看不上了。飘了飘了。说实在的，教会中严重缺少高品质飞行坐骑，因此任何一只狮鹫都会被当作宝贝对待，绝对不会受罪。这也算是他更好的归宿了。看你这样子，本身已经非常不错了。只要……方涵像个话痨一样，不停在和这只狮鹫对话。一旁的沙克整个人更不耐烦了：“你 T M 到底气不气约？早点失败也能将你撵走了。”不过他没有说出口，因为这在契约中是允许的。不少人通过威逼利诱，只要能打动对方，确实能提高一些契约成功率。沙克，但你 T M 看不出来，这狮鹫只想杀死你。他默默地抚摸着调教鞭，呵，毒打还是不够啊。这时，方涵突然转过身，对沙克开口。我就说他为什么一直狂躁不安，都是因为你在这里。莫非你是故意在我身边让我契约失败的？接着，方涵的表情变了
，眼神中透着杀气。如果因为你的原因让我契约失败，我绝对不会放过你。死！不知为何，沙克瞬间打了个冷战。这小子还真的，加上之前的不耐烦，沙克心中也怒了。草泥马，关我啥事？故意拿我出气是吧？他的眼神顿时怨毒起来，不过很快掩身而过。现在仗着背后有曙光，教会表面不会动你。等你出了牧场，我也一定要你死。但他嘴上狠好的掩饰一番，我好心在这里，不过是防止你出现意外。你不识好歹的话，我也不奉陪了。半个时辰，如果你半个时辰还不完成契约，就别怪我们无情。说着，沙克怒气上头地，甩手就走。臭小子，反正注定会失败。而且这里属于西部牧场之中，他根本耍不了花样。至此，这里终于只有方涵一人。呼，我演技不错吧？方涵顿时偷笑，对施救说道，也是对坐骑空间中的烈焰独角兽说道。第八十三章契约银翅施救。方涵故意抓住沙克不耐烦的心理，将他激怒，顺势令他怒气上头离开。人呐，一旦怒昏了头，判断力会急剧下降，也很容易没有力。理智智，这不一旦离开了方涵身边，某人就可以搞事情。半个时辰，完全够了。于是方涵进一步接近施救，庞大的精神法术控制住对方，让坐骑空间中的烈焰和他交流。如今他并不用再待在空间背包中，一旦和玩家成功契约。便会自动生成一方坐骑空间，享受着玩家不断滋养，等级提升的速度都会快上好几倍。灰灰灰烈焰立即对施救小声说道：“先前还只能根据情况猜，现在契约后自带物种翻译。”烈焰道：“施救兄弟，主人已经将我从牧场的魔爪中救了出来，现在我们打算解放所有的同伴，需要你的配合。”然后烈焰宛如成精了一样，表情丰富的向施救说明情况：“这样这样，然后我们这样，那样，再那样，最后。”我们在那样，决定了，烈焰以后就是他沟通兽族们的使者了。方涵如是想着，这个小家伙不愧能独自逃跑，这忽悠起兽来也是一套又一套，颇有他主人般的传 X A A O 哦不，是感染对方的魅力。施救在方涵的劝说下，一脸疑惑的歪头看着方涵。他们族群和独角兽本来关系就不错，因此很快就明白了烈焰的计划。沙克说过，千万不要尝试解开绳索，不然受伤了自负。但现在。完全没这顾虑，以他的攻击力，解开这绳索也是轻轻松松。至此，兵分两路，这只狮就不断小心的通知族群其他狮就，然后坐骑空间中的烈焰，以及之后方涵隐身来到独角兽的栖息地，包括烈焰和他的父母，一共只有六只独角兽。方涵发现他的父亲是一只烈焰独角兽，母亲却是疾风独角兽，另外的则是一只寒冰独角兽和两只丛林独角兽，还是元素混血种的呢。不过。这里也只有烈焰和寒冰独角兽无法产生后代，其他的搭配是可行的。而烈焰是近几年来唯一的一只新生儿，种族的品质越高，生育率越低，就是这么个道理。成年独角马很快被烈焰说服后，亲昵的蹭了蹭方涵的脸颊，表示感谢他拯救了自己的孩子。方涵能看出他们全部都是虚弱状态，也是牧场为了掌控他们而使用的手段。于是他们开始有意识的聚拢周边族群，只等待方涵接下来的动作。然后是铁头犀牛群、疾风狼群、云藤战马群、黑纹马群。方涵现在要做的就是让他们有意识的聚拢在一起。最后，解除隐身的方涵和那只狮鹫再次回到了巨树边，轻轻抚摸狮鹫的羽毛后，说道：“事先准备都做好了，我们该光明正大演一场戏了。”该死，臭小子，我一定要让你付出代价！沙克独自蹲在湖泊边，半个时辰就要到了，那个天选者还没出来，他不会让他再多浪费一秒。曙光教会同样忌惮着牧场主，谁怕谁呢？突然，他听到了远处的一声兽禽惊呼：“啾啾！”这是那只狮鹫的声音。沙克瞬间就分辨出来，只是这一声为何如此嘹亮？沙克决定不再坐以待毙，动身来到巨树处，看到了已经挣脱绳索、正欲扑向方涵的狮鹫。那架势绝对是要杀死方涵。该死！虽然他想方涵死一千次也不够，但绝对不能在这里死掉。正当他上前帮忙的时候，方涵一声怒斥传来：“停下，让我亲自解决。”接着，他当着沙克的面，升起四条蓝白色的光线，对着施救而去。冰冻，就是现在，去吧，我的契约。方涵浮夸地做出一副放手一搏的表情。终极坐骑契约闪烁，银翅师就接受了你的契约。由于你拥有了第一坐骑，降为临时坐骑，持续一天，一天后自动放生。提示 ：LV 3 0时开启第二坐骑空间，获得特殊道具后，便可进行第二契约。虽然只是一天的临时坐骑，但契约的效力一样存在，因此他身上的印记已经被自然抹去，意味着可以光明正大带出牧场。
哈哈哈哈，我成功了，我成功了！方涵刻意大笑，笑声传进了沙克的耳中，宛如食屎一样难受。怎么可能？即使冰冻了，也不可能契约成功啊！这小子的运气好到千分之一的概率也能中。不，完了，这下完了！以肯李博的性格，最后的过错肯定会算在自己头上。不仅之前承诺的金币赃款没了，反而还要承受一只施救的损失。施救没有烈焰独角兽那般异常珍贵，但也不是他能承担得起的。不仅会被肯里伯大人抛弃，很可能接下来的一辈子都要做牧场的奴隶。怎么办？杀了他！对，必须要杀了他！嗨嗨，忘记说了，这次来西部牧场其实是为了给卡维特大师归还物品，因此是他让我过来契约做起的。曙光教会可是对这次出行寄予厚望呢。方涵微笑着将卡维特和曙光教会一起搬了出来，注意着对方犹豫不决的表情，甚是有趣。这下子沙克被难住了。方涵的言下之意是。你敢动我钱，最好想想后果。而且和烈焰独角兽的失踪比起来，契约走一只施救反而不是一件大事。最后，方涵拿出来曙光教会文章，道：“我已经将这一切记录在了文章中。这只施救很可能会成为教会的收获，因此我代教会感谢你们牧场的慷慨，以后将会合作更加密切。”现在方涵随便扯就是了，反正以后沙克的马都没了。沙克顿时一口气压在胸口。你，方涵挥了挥手，不停向牧场外围移动。哎呀，我该离开了，就不和肯里伯大人打招呼了。你便带我向肯里伯大人问好，感谢他的慷慨呢。你还不许走，沙克狠狠说道。方涵笑了，取出那张牧场委托协议，扇扇风，一脸不屑道：“这个协议可是具有官方效力呢，以后要是敢找我麻烦的话，曙光教会可不答应。还有，你留不住我。”于是，方涵甚至光明正大的骑着狮鹫，五虎起飞，速度快的飞起，直接从牧场的上空离开。这一幕被很多人都看见了，全都傻眼惊呼：“我的天，他难道契约成功了？糟了，沙克理亏，或者说是牧场理亏。”于是他慌乱的立马向肯里伯处赶去。第84章，方涵的快乐牧场、快乐农场雏形。肯里伯大人，糟了，那个天选者骑着狮鹫离开了。什么？肯里伯的这一声顿时破音，宛如太监。他怎么敢抢夺？找死！放心，狮鹫身上有牧场的印记，只要出了这块区域，将会面临叔祖那只魔龙的怒火。直到沙克终于赶来这里，顿时有些支支吾吾回应：“大人，他是正规契约而成的，因此我们牧场的印记已经消失了。”桌子上的花瓶顿时被打碎，乒乒乓乓。肯里伯一脸要吃人的表情看着沙克：“你 TM 再说一遍，尼玛，你是吃屎的吧？这点小事都做不好，该死，该死！啊，为什么没事都挤在一起了？”没时间和曙光教会对峙，施救少一只还能补充。我们必须尽快找到独角兽。肯里伯有些歇斯底里，找你给我进入断崖山脉，用尽一切手段去找。要是能找到，还能弥补你的过错。整个牧场已经因为扎克和独角兽的失踪乱成一锅粥，因为其中牵扯到各种黑色勾当，才导致连扎克都能放出独角马。牧场主一旦追究，谁也逃不掉。而方涵看似出了牧场，实际上将施救收回空间背包。来他个虚晃一枪！隐身之后，再次进入了西部牧场之内。这一次，偷偷得知牧场主甚至不在繁星联合教国境内，他可太高兴了。等牧场主回来，看到方涵送的大礼，不知该作何表情。前世记得没错的话，他应该留有一只 LV 6 0家的尾龙召唤兽坐镇在牧场，只负责在牧场遇到危机和敌人的时候出手。方涵就算偷偷潜入，送走那么多驯兽的话，一样有被发现的风险。但是，谁叫我有隐身呢？驯兽们自己诡异的消失了，与我一个正义的年轻人有何关系？方涵的计划中，爱丽丝的屏蔽、世界传送时的位点传送以及隐身缺一不可，任何一个条件都很难达成。偏偏方涵就是如此牛批，嘿嘿，几乎所有人都出动到断崖山脉搜寻。此时牧场里的人少了大半，隐身状态的方涵直奔目的地，没有任何困难。施救群，做好准备。世界传送时，除了可以传送携带者本人。还能同时传送与携带者身体接触的生灵，前提必须是生灵。独角马群、铁头犀牛群，还有整个西部牧场中，谁也没有发现一群接一群的驯兽诡异消失。这时，云端的一只风系尾龙翻了翻身子：“咦，今天的牧场地怎么如此冷清，一点兽叫声都没有？”接着，他似乎发现下面的小饼干们怎么比平时少了一大半。不行，我再看看是不是我眼花了。卧槽，真的少了。他们自己消失了，妖兽了，见鬼了！我一条龙什么时候遇到过这么诡异的事情？好、oh, ，一声震耳欲聋的吐息声
刺激到牧场所有人的思绪。接着，不少人隐隐约约看到一只墨绿色魔龙的身影。天哪，那就是肯泰林大人的召唤兽！牧场里出什么事了吗？小屋内的卡威特缓缓走了出来，而另一边的肯里伯的右眼皮跳动，有些心绪不宁。你们几位，随我去牧场中查探一番。好。方涵一样也听到了这声带着疑惑与愤怒的吼叫，不过此时的他终于露出迷人的微笑，伫立在黑纹马群的他正进行着最后的一趟世界传送。白白凝念，灵，传送中，无尽之海，未知岛屿群。随着方涵和黑纹马的出现，早已等候在这里的白毛萝莉师傅轻松将空间波动再一次给抹去。此时还在外地的肯泰林虽然已经感受到应急触发，但却根本不知道驯兽们的去向，一样无济于事。泽瑞伊·爱丽丝·安娜好奇地问道：“寂灭，你是怎么发现这里的？无尽之海的浩瀚和危险是整个世界都出名的，除了使用空间法术、阵法穿越，如果妄想靠自身实力横跨，至少也得一对不低于他等级的强者。海中是海族的绝对领地，而更高空是堪比禁咒层次的暴风领域，比方寒现在使用的危险的多。”“嘿嘿，师傅，这是我传送时无意发现的地方，他总不能说是前世所发现。”这里是位于无尽之海中的，还未被命名过的几座岛屿群。环岛屿外围拥有天然的暴风和迷雾，能切断外界感知。一共是三座巨大岛屿，外加十二座小型岛屿，每一座的规模都超过了蛇箱岛屿的大小。而方涵选择将这些驯兽们都饲养在三大的其中一座岛屿中。就算没有这次的事件，他也有来这里一趟的想法，因为岛屿中拥有充盈的魔素，又没有魔素谷那般狂暴。除此之外，这里还有上好的水质和土壤。加上没有本土生物，可以直接就拿来使用，特别适合栽种舒伯克师傅那里得来的各种药材灵草。比起交给一叶方舟的灵心，如今在他背包中的种子和幼苗才是大头。或许建造一个私人种植园也不错，只不过问题是，方涵不能将这里的位置暴露给太多人。如今就只有他和爱丽丝两人知道。海上农场和海上牧场。白毛萝莉惊讶地看着方涵，按照方涵对他所说的计划，一座岛屿以牧场为主。同时栽种适合驯兽们的终极灵草，在一座岛屿以农场为主，只栽种药剂配方中的那些特殊高级灵草以及顶级灵草。最后一座，也是三大中最大的一座，则改造成居住之地，最后形成一个简单的小型循环。你想将这里作为你的领地吗？爱丽丝歪着小脑瓜思索，想法还不错，不过很难有保障。我不在的话，万一哪天被发现，可就麻烦了。方涵当然也知道萝莉师傅的顾虑，关于这一点，我早就做好了准备。师傅，你看好了。接着，方涵从背包中取出一个金黄色的道具。你使用了领主之证，检测设定的最大范围，确认为无主之地，可以更名并建立领主结界。特别提示：此行为关系重大，请再次确认是否继续。是否？这个道具正是从辛德拉来那里获得的领主之证。本以为会一直放在背包中吃灰，没想到如今正是派上用场的时候。是。方涵最终确认操作。第85章：一阶领主。返回曙光教会，领主之证远远没有看上去的那么简单。单论时效性的话，也达到了传奇的层次。玩家们能获得的数量，更是不过一手可数。方涵按下式的一刻起，它化为无数光点消失，取而代之的是在方涵所设定的范围边缘生成一道光点结界。这是什么？爱丽丝好奇，还有他不知道的玩意。因为这是只有玩家才能拥有的特殊道具，所以白毛师傅当然没见过。师傅，你可以试试在结界之外看这里。当爱丽丝带着方涵两人轻松地起飞到岛屿之上、云层之下的空域时，方涵通过领主权限将结界外除了自己所有的目标屏蔽。咦，完全消失了！爱丽丝惊呼。这瞬间，就算是凭他的感知能力，都不能发现下方还有15座岛屿。直到听从方涵的要求，向下降到结界边界，爱丽丝触碰的瞬间，感受到一股巨大的排斥力，但依旧可以凭借强大的空间力量消除。最终，才看到了完整的岛屿。爱丽丝师傅，这还只是第一层结界的保护。如果不刻意飞低触碰到结界，一般人根本就发现不了他们的存在。就算发现，也得实力强大才能破开。而第二层保护，则是主城堡垒、领地兵器和领地战争兵、领地召唤眷属。很快，在最大的那一座岛屿中心，一座既可用来居住又可变换形态作为战争兵器的堡垒平地起。堡垒的战斗能力根据领主自身实力自适应提升。因为方涵的挂逼实力。他目前对付 LV 3 0 LV 4 0的队伍都没啥压力，而一共140位随时同步比领主低五级。当前 LV 1 1的生成士兵平均分为七种职业，绝对忠诚。有他们帮忙管理农场和牧场，简直不要太棒。毕竟现在等级太低，战斗就只能靠堡垒。
：“你小子手中这么多厉害东西呢？要不是明显是天选者身份，他还以为方涵在装嫩。虽然他都麻木了，但方涵始终还是又一次能让他眼前一亮。这样吧，我来为你提供第三层保护。要是遇到非常厉害的人，绝对能提供巨大抵御之力。”说完，他的脚下出现了一个古老的召唤法阵，和一般召唤师完全不同。不愧是高塔召唤师传承者，方涵猜测他的具体职业属于始源召唤师，召唤师的绝对后期大神职业，也是玩家几乎得不到的职业。法阵过后，方涵什么都没看到，有些疑惑。白毛轻笑：“小白，别逗他了。”接着，方涵的眼前诡异的出现一只银龙，正四目相对，流线型的身子与西方龙的形象不同，颇有一种华夏神话巨龙的风采。红光银龙，召唤兽，等级不详，技能词条不详。召唤特性：非现实召唤，生命值为零时自行消失，在场时提升全体友方目标 50% 攻击， 5 0防御， 5 0敏捷。始元印记：银龙的祝福。果然，白毛师傅真的是始元召唤师。而这条红光银龙可以说是正统的龙族召唤兽，绝对是他的王牌之一。更别说他的技能中肯定还有隐身。正是先前方寒没有发现他的原因，他小心翼翼地摸了摸小白的脸颊，双方顿时亲密不少。师傅。那你呢？他有些担忧问道。因为以小白的实力，肯定会占他一个大招换位。爱丽丝轻笑摇头，我的底牌还在手中，不用担心。小白也很喜欢这里的魔术环境，绝对能成为这里的隐形保护者。本来他是打算让小白守护在方涵身边的，不过被拒绝，这样就很好。方涵搞事情的时候，可不希望还有一条龙在默默观看呢。接着，方涵找到领地战争兵的队长，方子龙，眷属，等级 L V 1 1职业战士。领主大人，子龙随时听从您的调遣。很快，方涵吩咐众人，并交给他们从舒伯克那里拿到的种植知识书籍，以及从西部牧场顺走的一些驯兽知识书籍，稍微做出一些改良。浩浩荡荡的工程开始了。方涵没有着急着离开，为了以后的发展。如今的牺牲都不算什么，更何况有魁身替他刷经验，方涵再也不用在这上面浪费时间。两天后，子龙向领主报告，农场岛屿的种子和幼苗已经成功栽种。法师团正在不停地建立水系术法的循环工程，弓箭手团和牧师团担任牧场岛屿的驯兽师和后勤，其他人灵活调遣。根据您的要求，我们会将驯兽往族群技能叠加的方面发展，因为驯兽会死，比起个体战斗力，倒不如配合归属者建立族群法术融合。譬如施救族群就可以暴风基础不断叠加，比单体使用出来恐怖多了。好了，以后还会有更多药材和驯兽物种，辛苦你们了。他暂时只会让这140名眷属进行业务，在没有发展成规模前，不让除爱丽丝外任何人知道，偷偷起飞就好。为了领主，不辛苦，还真是忠诚呢。方涵当然不会吝啬，背包中的非物品直接存放在堡垒仓库中，同时告诉这些士兵随时都可以使用。以后的所有自己用不上的好东西，他们的优先级最高，装备、道具全部给我搞上，成长起来绝对恐怖。而在魁身的不懈努力下，他再升二级，等级来到了 LV 1 8比之前快多了 ，ID 寂灭，等级 LV 1 8种族人族炎天选者，职业湮灭法师，领主一阶领主，略。方涵的面板中多出了一个领主信息，而他一阶领主可以掌控的范围也刚好差不多是15座岛屿包裹之地，以后想要扩大范围，首先得提升等阶，这条路上他的确也有很长的路要走。好了，如今的重心并不在这里，该离开了。方涵呼出一口气，终于将这里的事情处理完毕。三大巨岛接触见模样，关于这些驯兽以后的发展，他暂时只打算让这140名眷属加把劲，先自行契约培养成为方涵的战力一部分，其他的根据他们自身的意愿，为了保卫领地进行训练。愿意跟着自己的，绝对会提供优异的条件。比起西部牧场以培养畏惧为主，方涵需要的是互相信赖般的关系。啧啧，其实有这六只独角兽就已经赚爆了，除开已经契约的烈焰。另外五只独角兽全都答应留下，还可以帮忙统领其他的驯兽群，只要灵草和真心对待他们就行。还真的单纯呢、啊。最后，小白隐身留在了主岛，方涵和白毛师傅该暂时离开了。传送中，新海城，方涵和白毛萝莉暂别后，独自回到了新海城，打算去曙光教会露面。这个时候出现在这里，也顺带洗清自己的嫌疑。而且这一趟，四阶法师到手。第八十六章，提交任务，再见舒伯克。方涵迅速地找到了泰伯林这位六阶贤者，你居然从西部牧场获得了一只狮鹫，他十分惊讶。按照牧场的尿性，本应该十分小气才是。
，方涵镇定自若的取出牧场委托协议，这可是光明正大获得的，现在可以提交任务了吧？泰伯林连连回应：“可以，可以。”这支诗就在曙光教会中，也算是不错的归宿。有人主动办事就是好。方涵很快就拿到了四阶法师的徽章，随着中年人啧啧称奇的目光下，再次接取不少清理邪教的委托。寂灭，你可是几十年来第一位晋升如此之快的人，再次获得五千贡献点。可以兑换到很多不错的道具，而且之后每完成一个四阶任务，都将获得大量的贡献点。到达四阶后，关于内部的特殊药剂商店终于开放。方涵直接大手一挥，买下神圣体质药剂、神圣敏捷药剂和神圣魅力药剂。至于另外两种，事先已经使用过，所以没有效果了。一共三千贡献点，可以各提升十点永久属性、五维属性、智力三百八十、体质一百三十四、敏捷二百七十。精力261魅力190算时间应该是在你离开不久。听说西部牧场出了一件特别诡异的事情，所有的驯兽都消失了，不知道是不是真的。这时，泰伯林突然以好奇的口吻询问方涵：“看来曙光教会的消息传递速度还不错。”方涵当然直接装傻：“怎么回事？我离开的时候没问题啊，不知道，可能是牧场故意麻痹外界。他在小岛上的时候，肯泰林肯定赶到了牧场，结果整个人都傻掉。”肯泰林。我施救呢，我马呢，都没了，真的全部都消失的无影无踪。方涵行走在新海城中，繁华的都市，来来往往的商人随处可见。现在的他甚至已经属于曙光教会的中层力量，很快将获得重大任务的委托。而关于那个委托的全部事件，将会演变成影响到蓝星的意象。譬如夏日暴雪、地震、海啸频繁、玩家超能力初见雏形、动物部分突变，直到空间裂缝形成。意味着游戏和现实初步融合的预兆。当然，真正的融合要到一年后，方涵还是要做好这一事可能会提前的准备。鱼钩已经落下，只用静静等待结果。于是，方涵进入小巷中，准备开启传送。未名镇。至于为什么选择回到未名镇，其实是为了辛尔特这个少年。在爱丽丝发现他的情况并告诉方涵解决办法后，这件事就交给自己了。其实很简单，只需要将他带到舒伯克那里。利用舒伯克特殊的魔术领域，使他体内的庞大魔能维持平衡，然后不断适应性训练，便会逐步自行掌控，不然将会有很大可能会自爆。前世怎么也找不到他，难道真是自爆了？方涵表示有点离谱，就连爱丽丝师傅也惊讶，方涵从哪里找来的一个魔能怪物？某种程度来看，辛尔特是魔能的集合，甚至超过了作为人的特征，半人半魔体。别的不说。以他的潜力，以后绝对能成长到在神战中都可以辅助自己的地步。正是方涵需要的人才。这不，还有舒伯克师傅调教吗？于是方涵隐身踏入小镇中，省得再被一群玩家跪舔。全服公告：玩家寂灭为第一位获得坐骑的玩家，奖励五点自由属性点。全服公告。果然，三遍公告来历。寂灭大神回来了。人呢？寂灭大神，你在哪儿？人家超会舔的。卧槽！几天不见，寂灭还获得了一只坐骑，羡慕。巴嘎亚洛，寂灭太欺负人了。西巴、松下安倍桑，我们一定不能让寂灭再嚣张了。此时，方涵的等级 LV 1 8一些大公会的会长们也到了 LV 1 0 LV 1 1其中，福桑和偷棒的几大公会似乎背地里准备着什么。不过，方涵没有关注全服消息，也根本不在意。集体送人头什么的，求之不得呢。转职了，恭喜啊！方涵看着叶方舟的武器模样变了。叶方舟憨憨地摸着后脑勺，寂灭大神，你就别调侃我了，都是多亏了你的帮助。如今整个世界终于有三人转职成功，叶方舟第二，帕特农神庙的文泰第三。文泰看着自己就慢了三秒，结果被叶方舟抢先整个人绿得发亮。叶方舟从背包中取出几瓶药剂递给方涵，寂灭兄，这是工会制作的药剂样品，你看看怎么样？方涵喜笑颜开，一叶方舟的效率真不错。短短几天就已经将所有的流程工序都安排得井井有序，品质符合要求，可以开工了。叶方舟终于舒了一口气，他们可是连干几天几夜才做出了完美的药剂链方案，如今得到大神的亲口认可，特别满足。不知不觉，他们都将方涵当成了崇敬的偶像，这或许便是方涵的人格魅力吧。玩家们的进程和方涵比起来，确实慢太多了。方涵得知，一叶方舟正率领几乎所有玩家全力攻略南方的落月森林。只要攻略完成，将开通到新海城之间的不少 NPC 小镇。方涵没有选择干涉，简单处理完小事，然后带着金毛小孩辛尔特说明一番后，开启了传送。魔速谷，寂灭大哥，你真是太厉害了！
。辛尔特再次出现星星眼，这一首无咏唱，无法震的传送，任何时候都令人赞叹。方寒微笑，取出死亡金盒，两人进入其中。黑叔伯克师傅，我给你带好吃的东西来了。不得不说，星海城里的食物真好吃。作为玩家一样拥有味觉，前世他就尝遍过大江南北。一道树枝从很远处伸来，将两人接过，然后收回。臭小子，我还以为你直接把我忘了。师傅，你干嘛敲我呢？方涵虽然被敲，但没有一丝怒意。舒伯克当时看着自家药园是欲哭无泪啊，这个败家小子可真敢宅。想着再见面的第一件事，怎么也得敲他一下出口气。终于舒服了。第八十七章，你可真是个术法天才。不过他同时注意到了一旁的辛尔特。咦？这个小孩，舒伯克的目光看向方涵，方涵当即点头，回了一个眼神。师傅应该已经看出来了问题所在，在这方面，舒伯克比爱丽丝更加权威和专业。我就知道你小子无事不登三宝殿，啧啧啧，竟然是如此纯净的魔能之体，没有引导的话太危险了。所以，这不是只有师傅能帮忙了吗？你最好了念。三人长谈一阵，辛尔特懵懂着，有些明白了自己的症状，答应乖乖留在这里训练，直到掌握魔能为止。而对于天生就拥有魔术领域的舒伯克来说，这点事也只是小事。既然那个臭小子是你大哥，以后我也就是你的半个师傅了。不知不觉间，这位孤寂的老人变得活泼许多。辛尔特对你的好感加一百，本来之前他对方涵的好感度就是满的一百，能再提升到二百就已经不只是好感，而是信任。方涵独自离开，面带笑意。这两个心思都很单纯的一老一少相处起来，应该挺不错。而且同为辅助职业。方涵不信，舒伯克不偷偷给他点好处。本来这两位看起来才更像师徒嘛。呼，该继续主线了，因为在小岛耽误了几天，也该重新步入正轨。目标满月城，找到安德瑞拉。传送中，满月城。其实无论是通过曙光教会，还是皎月教会，都会指引到那个影响到现世界的大事件。而方涵还要选择从皎月教会这边入手，有一个很重要的原因，就是找到前世事件结束时皎月教会圣女死亡的真相。那时，玩家们能参与到的都是外围野怪的清理，全都兴致勃勃地杀着怪。关于这个事件真正的内情，却没有一个人知道。而两大教会也默契地隐瞒了一切，不再往来。现在想想，怎么可能如此简单了事？一定有他忽略的东西。于是，他娴熟地找到一家小酒馆—— 2 3号酒馆。这里除了酒馆，还是整个满月城地下情报最多的地方。你想要知道安德瑞拉的住址？十金币，十枚金币换一个信息。还真是黑心呢，但方涵一点不在乎，直接成交。接着，对方整理了一张资料，其中表明了这附近三位名为安德瑞拉的容貌、基础信息、住址和日常行动轨迹。果然还是那个熟悉的感觉。方涵知道，这里其实是和满月皇室有关系的组织，而那三位中，其中有一位迅速吸引了方涵的注意——黑森林。于是，方涵开始行动，在无人之地后进入，隐身，接近资料中的住址——黑森林边的小木屋。正当方涵准备偷偷确认的时候，突然出来的一位中年女子顿时看向自己所在的地方，神情巨变。咦？但是她手中的施法动作没有丝毫停歇，眼看几颗法弹即将落下，方涵也有些惊讶。看来对方正是自己要找的那位。不过他很确认，对方确实看不到他。气息隐蔽后，更是连法术感知都感受不到。或许这与他的天赋有关。接着，方涵现出身形，迅突立刻位移出去，规避了法弹的轰击。女子自言：“果然有人。”不过方涵没有和他打起来，而是取出月光护符，直接质问道：“认识这东西吗？你怎么会有这个护符？”天选者女子看起来异常激动，再加上对方的信息：“奥利安娜，等级 L V 4 3很好，基本确认了。不过既然是他，我不过是个传话的。艾拉婆婆让我给你带句话：去往日之地。”然后方涵再没有多说一个字，他在等对方的反应。这名女子并没有携带隐藏身份的道具，所以方涵可以看到对方的真实姓名——奥利安娜，原是皎月教会的圣女护卫长，前世只知道失踪没了音讯，没想到在这里化名为安德瑞拉。奥利安娜有些怔怔，她还是打算这么做了吗？接着她恢复平静后，再看向方涵。在此之前，我有一件事情必须要做。天选者，你的实力不错，不知道你能否协助？丁，奥利安娜对你发布了一则冒险任务：进入黑森林击杀黑巫师缪因斯，奖励。5 0 W 经验，圣女安拉尔林雅的守护徽章，她果然还留着圣女的物品。那位名为安拉尔林雅的小姐，正是不久后将惨死的皎月教会圣女。那个黑巫师偷走了我的一件物品，不过如今被我堵进了黑森林，无法离开
，只要你能协助我，将获得在皎月教会自由出入的权利。其实，拥有月影徽章的方涵早就拥有了自由进入皎月教会的权利。奥利安娜不知道，但这东西他一样势在必得，因为可以用更好的理由接近安拉尔林雅。好，我接受你的要求。早点完事，早走人。黑森林里照不到太阳，常年幽深漆黑，就算方涵不开启黑暗天幕的领域，也能使用影符这个天赋。天选者。千万要小心，缪因斯是一个奸诈小人，注意别被偷袭。方涵点头作应，两人不断深入。突然，一道诅咒陷阱触发，奥利安娜顿时陷落。方涵，女人，你在干什么？刚才还在提醒我，结果自己立马中招了。于是，方涵摊牌不装了。暴风雪和黑暗天幕两大领域即将中心森林覆盖，在青烟神光的视野中，很快便找到了隐藏在树后的施法者。缪因斯，虚弱无力。等级 LV 3 9看来确实受伤了。附加冰霜之力的两条冷冻射线顿时落下。结结结，等待了这么久，终于进来了。落入我的陷阱后，就只有死路一条。哈哈哈，怎么可能？缪因斯才刚露出阴险的笑容，就被方涵精准找到并射中。施法当即打断。另一边的奥利安娜身边立刻出现一道金色守护，然后上升。他有些尴尬，该死，你居然还找了帮手，受死吧！冰冻。话真多，给也死！被冷冻射线冰冻后，方涵立刻转变为48颗冰雪法球，砰砰砰，噼噼啪啪。缪因斯根本没有意识到方涵的伤害有多高，而一旁的奥利安娜惊呆了，不断上万的数值不要命一样往外飙，再怎样也受不住啊！顺发法术，而且每一击似乎都附带各种效果伤害以及削弱和控制，双动效果的 50% 冰冻可不是盖的。等等，我不想 S。最后的话还没说完。人直接 GG， 奥利安娜感觉自己有点多余。虽然这个黑巫师受伤了，但也并不好对付。你一上来强控，强控，还是爆炸伤害带强控，技能像没有冷却时间一样清醒，就是自己中招了也会被压制憋屈到死。有这么变态的能力吗？你可真是个术法天才。他半天才挤出这几个字。第八十八章，远古遗迹大事件的预兆。丁，你击杀了缪因斯，获得经验500。你触发了盗窃天赋。获得物品：巫毒药剂星号一、骷髅法杖星号一、金币 X 2 0巫毒药剂是用来提升诅咒效果的物品，方涵应该用不到。而骷髅法杖虽然是一把黄金级的武器，但效果并没有元素法杖契合自己，暂时收进背包，以后可以给眷属中的法师队长使用。毕竟元素法杖的双倍伤害搭配自己的技能，着实暴力。除了方涵顺来的三样物品，他还清晰可见地上掉了一颗宝石，那应该便是奥利安娜的东西。回溯宝石，怎么是这玩意？它的作用是能完整的回溯使用者的记忆。莫非那个往日之地还需要回溯记忆才可以知道？所以或许说那是一个被封存的地方。奥利安娜很快当着方涵的面取走宝石，轻舒一口气，感谢你，天选者，这是你的报酬。丁，你获得了圣女安拉尔林雅的守护徽章。这枚水蓝色的徽章上印着一轮弯月。如果你有意向的话，通过这枚徽章，你还可以获得见到圣女的资格。如果你能见到安拉尔林雅阁下，就说我已经离世了吧。奥利安娜的表情有些复杂，看得出来她此时也下定了决心。再次由衷的感谢你，我终于要离开此地了。奥利安娜没有犹豫的离去。方涵没有起跟踪的心思，关键是隐身了，对方也能通过天赋察觉。而这个剧情以后的线索，只要能找到小红帽，总会再次开启。于是他决定趁热打铁，现在去找安拉尔林雅。通过第一个大悲剧事件的中心人物。或许能知道更多的隐秘。咦，这时方涵喜悦地看到了自己的系统消息。丁，你的假血已经达到掠夺上限，触发 Max 进化，他最强大的保命技能强制提升到 SS， 这也是他如今第二个达到 SS 的天赋。鬼神真是太棒了！假血 SS， 效果一：额外拥有 100% 生命值的假血，并以此优先承受伤害， 1 0秒内未受伤害则重新回满。效果二。假血清除后的三秒内无法被任何伤害技能选中。卧槽，效果一继承了原来的效果，只不过生命值提升到了 100% 假血加冰霜铠甲，直接超过原生命值。我一个法师，虚假的生命值比真实生命值还要高不过分吧？而效果二更加强大，三秒内无法被伤害技能选中。对于何时触发这个效果，他还能自行控制。配合大爆炸，一来一个准。你伤不到我，我甚至还能回血。现在的方涵和其他玩家比起来，就是最终魔王核心手史莱姆的区别。很好，下一个目标：急死诅咒。
，简单的将魁身以自身为桥梁传送到死亡之母所在的密林，然后方寒再一次回到满月城。皎月大教堂，你好，天选者，如果需要接下教会的委托，请到右侧礼堂。方寒直接取出了舒伯克交给他的月影徽章，对面的修女顿时有些惊慌失措，连连行礼，尊敬的月影大人。请问您需要教会做些什么吗？方涵看着对方，怯怯地瞥着自己，有些想笑。他咳嗽一声道：“嗨嗨，你们口中的月影是我师傅，你们还是叫我 ID 就行了。”ID， 修女大大的疑惑。哦不，是直接叫我姓名就好。接着，方涵询问他圣女安拉尔林雅的去向，才得知对方并不在此地。好在拥有月影徽章后，还可以知道更多情况。走出教堂后的方涵喃喃自语：“远古的地底遗迹。”位置是在繁星联合教国和皎月联合教国与大海的交界处。圣女安拉尔林雅带着一众守卫去了那里，而那里的遗迹，不正是卢瑟所接到的曙光教会紧急任务的地点吗？原来如此，原来早在这个时候，大事件来临就已经有所预兆了。那么，这个遗迹绝对有古怪，方涵必须尽快前去。拥有世界传送时，想去哪直接就能去，为方涵省下来太多的麻烦。因此，他先行传送到星海城。去曙光教会中找到泰伯林，并接下遗迹探索的四阶委托。这个委托只对四阶至六阶的人员开放，其中他四阶能接到的也只是探索外围。当然，目的并不在此，而是获取教会中已经拥有的关于遗迹资料。他当然也不只是乖乖做四阶该做的事呢。你小子对这个遗迹感兴趣？经过第一批的探索者确认，很可能是远古海族所留，说不定是远古海中半神后裔的亚特兰蒂斯。泰伯林不愧是同时是一位大学者。对历史的研究颇深，记录文章和留影石中隐约可见一道三叉戟的图案。方涵表情有些严肃，事情的真相还真和泰伯林的猜测类似。没想到居然是真的，之前差点就忽略了这个任务。遗迹中绝对封印着远古海神的后裔，这可并不是什么好事。因为随着世界壁障打破，逐渐融合，远古海族同样属于异位面的侵略者。那么这里便是类似死亡深渊的其中一个通道。他们侵略的战场是大海。主要目标不是人族和玩家，而是鲛人，和如今的海族完全不是一个概念。安拉尔林雅的死亡，居然牵扯到的是异位面的远古海族，方涵可不能坐视不理，甚至还要彻底搅乱才行。有朋自远方来，虽远必诛。都已经迟几天，不能再耽搁了。呼，方涵迅速行动，事情只会比自己想的还要紧急。无论是曙光教会还是皎月教会，都进入了好几天，而方涵现在最担心的便是安拉尔林雅。是否还是真正的安拉尔林雅？传送中，燎原荒漠。方寒当即唤出烈焰，其上独角兽，威风凛凛，而且速度快到飞起。自从近海遗迹被发现后，空中设置了很多侦察术法，所以保险的传送到边缘的荒漠地带，再从地面接近目的地。如今的烈焰已经 LV 2 4技能方面还习得了展翅翱翔。其实是爱丽丝师傅对他开的小灶，使用特殊的培养品。能够快速提升烈焰的实力，当然，这里也有不少野怪族群。在烈焰奔腾的时候，很快一对豪牙巨熊挡在了前方。第89章掠夺，进入试炼遗迹。方寒没有让烈焰停止脚步，同时向这群野怪扔过去一道侦查。豪牙巨熊，黄金野怪，等级 LV 2 5生命值2 5 7 W 2 5 7 W， 技能词条：碎牙爆、地震、破灭波、爆摔。天赋词条：灵活身躯。啧啧啧，其实玩家离开新手村后，才会逐渐意识到，外面的怪真是黄金遍地走，铂金不如狗啊！豪牙巨熊虽然硕大的身躯，但配合灵活身躯天赋，居然是体术大师。但可惜，方寒不会给对方任何近身的机会。不解释， 4 8颗疯狂影弹瞬间出现，砰砰砰，噼噼啪啪，负一万五千一百八十，负一千一百，负一万两千二百八十，负三千零三十六。暴击、双倍、减敏、毒伤、灼伤、王语 X 4 8正常情况的灼伤是 2,000 这第一击多出的1万多是烈火灼伤百分比效果。但饶是如此，单颗法弹的伤害都过万，一旦风舞蝶吼，更是能上两万。巨熊完全无法近身，因此也只能使用破灭波试图抵消法弹伤害。你们可真天真！第二波的48颗法弹再次巨现，结果熊熊连反应时间都压根没有。他们的地震可比不上冰霜泰坦地震的恐怖，顶多只是震开附近的小裂缝。灰灰烈焰崇拜地叫着，轻松越过裂缝。主人牛逼！烈焰对你使用了鼓舞，攻击力提升 20% 每秒生命值恢复
，每秒法力值恢复一百。小家伙不错，既然如此，熊熊们拜拜喽！即使诅咒的毁灭降临，对方没有任何反制手段，全部歼灭。而这个时间还只是烈焰从远处奔腾而至的距离所耗。丁，你击杀了豪牙巨熊，获得经验一点一 W。丁，你击杀了掉落物加上盗窃获得的物品。方寒瞬间收获大量熊皮和豪牙。丁。你掠夺了技能词条碎牙爆，自适应职业变更为杖爆。丁，你掠夺了技能词条破灭波。丁，你掠夺了技能词条爆摔，自适应职业变更为杖摔。破灭波一个单体直线伤害技能，不是方寒的最优解。不过，另外两个技能就有趣极了。杖爆 Max 使用法杖近身击中的敌人，每一击附带爆裂效果，额外造成三成以三范围的 200% 真实伤害，无消耗，被动无冷却。杖摔 Max。法杖触碰到目标后，如果你的智力、对方智力力量将可以控制对方一秒往指定的方向摔落在地，造成 500% 的物理伤害。法转自适应和一秒的眩晕，消耗50法力值，冷却5秒。杖爆是被动技能，不过方寒现在只有冲击、杖击和杖摔和可以触发，而杖摔同样属于物理伤害。可怕的是，他一共拥有两秒的强控，还能强制对方位移。以后谁还敢说法师近战弱？几敲落下，又是击退。又是强制位移，又是眩晕的，还有本身的高伤害和额外范围伤害，特别是冲击杖击的冷却几乎等于没有，谁造得住啊？越来越不当人了，嘿嘿。丁，你掠夺了天赋词条灵活身躯，评级为 A， 触发进化后，如今变成了 S 级天赋。灵活身躯 S 近身攻击的命中率正 50% 对近身攻击的闪避率正 50% 为什么方涵会说他们是体术大师？就是因为这个天赋，在面对近战的战斗中极为出色。本来闪避的概念包括在敏捷属性中需要通过操作实现，但这个天赋强制性的以数值体现，代表什么？代表除了必中技能，即使被打中了，也有一半概率给你闪掉。保命能力又提升了一大截呢。接着，随着自己的不断击杀和魁身的双重叠加，等级再次提升了一级。丁，你的等级提升至 L V 1 9 5 A 属性加一，获得四点自由属性。什么都不用说，全家智力，智力属性来到390攻击力更是达到了 1,120 其他玩家还在为了突破 LV 十而努力，方涵已经要准备到 LV 2 0大关了。越往后，需要的经验也越多了。哒哒哒，哒哒哒，烈焰飞速奔腾，很快便来到了荒漠的另一边。方涵将烈焰收回坐骑空间后，小心翼翼的开启了隐身状态，然后再前进。到这里，已经隐隐约约能听到潮汐拍打海滩的声音了。很快，他就看到了驻扎的大大小小的帐篷，以及 L V 2 0至 L V 3 0的守卫，都是曙光教会的人。没有看到皎月教会的人呢。似乎曙光教会是发现的主场优先者，而安拉尔林雅是以个人的势力踏入的遗迹。曙光教会的资料中并没有提及皎月教会的插手，说不定他们还不知道某圣女进入其中呢。毕竟遗迹的入口很可能不止一个。方涵还是选择从曙光教会的入口进去，与众多外面的守卫擦身而过。不留一丝痕迹。哦，还来了一位六阶的大法师，霍图，等级 L V 4 9接近50级的大法师。不过九重神域中 ，L V 5 0是一道坎，有些人甚至穷尽一生都无法跨过。而能在方寒的侦查信息中出现不祥的等级，便意味着绝对至少超过 L V 5 0此时那位头发有些泛白的中年人正对照着手中的厚厚资料，试图翻译某些图案文字，看来还是一位颇有研究的学者。但他明显被难住了，表情不断变换。当然，角落里的方涵也看到了这一段文字：“群星坠落之时，远古海族回归。”他将这一段翻译默默念叨在心中。这种古文字正是前世意味面的远古海族文字，他怎么可能不认识？没人发现他来到遗迹边，方涵决定不再停留，独自进入其中。接着，整个身子宛如消失一般，出现在遗迹的内部，一道神秘空间——无垠世界的海平面之上。第九十章。海蓝战场，疯狂掠夺，海蓝幻境。向下看，是一览无余的海中鱼群怪，但受到某种力量的牵引，方寒始终站在海面之上，没有边际，只有脚下空荡荡的大海。说是遗迹，其实对于玩家来说，更像是一个试炼副本。无法通关前面的话，根本无法见到其他进来的人。果然，方寒很快便触发了系统消息：你即将进入海蓝战场，触发场地战斗任务，迅速击败跃出海面的任何野怪，击杀过慢会越来越多哦。奖励8 0 W 经验，金币 X 十，海蓝珍珠星号一，失败惩罚，弹出遗迹
，在进入后触发的所有场地任务无奖励。哦，还有失败惩罚，但方涵是不可能让他失败的。而且这个海蓝珍珠，他势在必得。很快，方涵便见到海中群兽开始蠢蠢欲动，一共四只流线型的剑鱼直冲而上。来了，毒针剑鱼，黄金野怪，等级 L V 2 4生命值2 1 W 2 1 W。技能词条：剑毒针刺、激流、漩涡。天赋词条：流线。凶狠的野兽，嘴前毒针闪烁出耀眼的光芒。方寒当即使用暴风雪和黑暗天幕双领域将上空覆盖，同时引伏而起。只要离开海中，就到了我的地盘。48颗漆黑法弹升起，对准下方冲刺的四个目标。轰轰轰！瞬间将之打落。刺不中人的话，再毒又有何用？但他们明显不死心。开始沿着海面飞速旋游，形成一道巨大的漩涡，漩涡之中喷涌出一道巨大的激流。同时，方涵发现自己受到了一股强烈的吸引力。呵呵，别想得逞！急着四条冷冻射线落下，不过目标并不是剑鱼本身，而是漩涡的表面。冻结，你继续给我游一个看看。第二轮疯狂引弹立刻接上，不解释一套连招直接带走。Quadra kill， 丁，你击杀了毒针剑鱼，获得经验1 3 2 W。丁，你击杀。丁，你掠夺了技能词条剑毒针刺，自适应和漫天弹雨合并为漫天毒雨。丁，你掠夺了技能词条激流。丁，你掠夺了技能词条漩涡，自适应变更为水旋术。漫天毒雨顾名思义，变成了大范围的毒性攻击，配合增扩、天赋，甚至能毒死一大片的动物、植物、生灵。激流 L V 1将水元素技能变为任意可控方向的跟踪技，同时对命中的目标施加迟缓。移动速度降低 80% 持续一秒，无消耗，被动无冷却。这个技能可以显著的强化其他水元素技能，譬如猛水，甚至可以急转弯冲死目标。想想就好笑。而水旋术其实和漩涡没什么两样，不过是改变到属于法师职业正确的施法过程。水旋术 L V 1引导一秒后生成一道十乘以十范围的水漩涡，使上方所有目标不断陷落，且每秒造成 200% 的水元素伤害，持续5秒，消耗法力值50冷却10秒。对于方涵来说，无需引导，冷却时间也只有一秒。在混战中，这个技能非常出色，每隔一秒便不停往对面的地下生成漩涡，再配合自己的各种冰冻和眩晕效果，对面真的别想再动一步。丁，你掠夺了天赋词条流线，评级为 C。有些可惜，这个天赋只要在水中的时候才能触发，可能是方涵击杀第一波野怪的速度过快，就连海蓝战场试炼都还没有反应过来。他如果有意识，恐怕会直接吐槽。我明明只提醒你不要太慢，但没告诉你这么快啊！海平面上的这一幕，同时被下方的其他野怪群所注意，他们在海中发出愤怒的声响。来啊，臭鱼们，来一个，我灭一个！这些野怪属于古种，一般的海中还不容易见到。方涵可兴奋了，因为这意味着他的无限掠夺可以再次白嫖一大批天赋和技能。似乎是方涵的举动彻底激怒所有海怪，到第二波的时候，不再是寥寥几只，而是一大群。一个能打的都没有，都来吧！侦查扔过，包括毒针剑鱼，一共三大族群，还竟然全部都是黄金级野怪。另外两种野怪信息：翠翠鲨，黄金野怪，等级 L V 2 5生命值8 8 W 8 8 W。技能词条：咬碎、漩涡、瞪眼、急转。天赋词条：暴君、暴力电鳗、黄金野怪，等级 L V 2 2生命值2 2 4 W。二十二点 W， 技能词条：电流激荡、充电、电网。天赋词条：无铅。其中翠翠鲨这个物种，方寒前世都没有遇到过。不过怪如其名，在他这个级别的怪中，生命值确实太脆了点。Show time， 这么多的数量，甚至能触发 Max 进化。方寒更加心动了。而且既然都来了，就别怪我不客气。大爆炸，轰隆！所有的野怪都没想到吧？我还能自爆？但自己却毫发无损，起手十万的固伤出现，附加毒伤、灼伤和王宇的效果。最悲催的莫过于翠翠杀了，翠翠杀，尼玛，老子连十万的血量都还没有啊！一击秒杀，而另一边的暴力电鳗群也当即重伤，只需要简单的收割便能触发即死诅咒，全部呜呼。还有什么比水元素更适合这里的环境呢？超大范围的猛水冲天起，配合才获取的激流爆刷电鳗，滋滋滋，哔哩哔哩。最后时刻，电鳗群结成电网，试图和方涵同归于尽。方涵完全没有躲避，而是当面接下
，傅灵，未选中，噗嗤，假血得效果二触发，三秒内无法被伤害技能选中。电网仿佛忽略了方寒一样，穿过他的身体，一点作用都没有。暴力电鳗，这人一滴血没掉，我死不瞑目。当然，他们死前可能什么都想不了。方寒看着系统信息的刷新，整个人大为喜悦，赚大了。第九十一章战深海 BOSS， 丁。你掠夺了技能词条急转，丁，你掠夺了技能词条电流激荡，丁，你掠夺了技能词条充电，自适应变更为法术回目，丁，你掠夺了技能词条电网，其他的技能已经达到过掠夺上限。急转 Max 在即将受到单体伤害的时候，一个急转能将伤害反弹，范围伤害无效，消耗法力值100冷却30秒。我去，这个技能直接能反弹单体伤害，前世他都没见玩家有过这个技能。配合急速冷却，只需要三秒。电流激荡是类似冷冻射线的电元素射线伤害，电网则是伪领域技能，因为它需要和其他拥有这个技能的施法者共同激发，或在雷雨天环境中才能激发。对于方寒这种独行侠来说，只会在特定环境中使用，有点难崩。法术回目 Max 回复自身最大生命值和法力值的 10% 无消耗，冷却300秒。本来是一个5分钟才能使用的特殊技能，方寒只需要30秒。比起回血，他更重要的还能回蓝，不要太爽。丁，你掠夺了天赋词条暴君，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条无铅，评级为 D。各自都触发了 Max 进化。方寒真正大喜的地方，其实是这个达到了 S 级的暴君。暴君 S 攻击力加500面对攻击力低于自身的目标，直接忽略对方 90% 的防御，不仅大幅提高了攻击力，还能大幅忽略防御。只要自己攻击力够高，他都可以开始刮钻石级 BOSS。无铅 C 可以短时间软化身体，变为液态状，类似百变怪的那种模样，吓人倒是挺不错的。呼，实在是太爽了！方寒再次一波肥。除此之外，还因为盗窃天赋收获了不少沙齿和电夫等，而他现在的攻击力更是来到了 1,620 属实恐怖。滴答滴答滴答滴答。这时，海蓝战场中突然响起微弱的雨滴声。上面，方寒抬头。无数雨点逐渐汹涌，整个空间下起了暴雨。啧啧啧，又是暴风雪，又是暴雨，再加上一片黑暗，这环境领域的叠加可真吓人。要不是方寒拥有圣手的效果，也得不停掉血。说到这里，如今他的圣手已经免疫1994左圆括号1 6 2 0加三百七右圆括号以下的所有伤害，没有一个玩家能给他造成丁点伤害。扑通，方寒发现自己的位置瞬间变了。他突然诡异地反转到海平面的另一端，即海底，深海之中，隐隐约约出现一道巨大的身影。这是 BOSS 要来历，碧水珠的特性触发，鲛人王冠的免伤效果也激活了。方寒的动作没有在海中受到丝毫限制，除了类似 BOSS 的黑影，同时还有不少零零散散的野怪袭来。海中灼伤不会触发，不少技能也有限制。但是谁叫我有元素替换？迅突位移过后， 4 8颗疯狂影弹被替换成疯狂水弹。他们在海中落下的速度反而更加迅速几分，砰砰砰，噼噼啪啪。接着利用近身闪烁，可以不停变换自己的位置，每闪烁一次，还能直接冲击杖击其手加杖摔。一整个法次的玩法将众多野怪耍得团团转。很好，接下我的大脸，大爆炸，轰！方寒自身宛如一颗深海鱼雷，以他为中心，剧烈的爆炸再次席卷。丁，你击杀了翠翠鲨，获得经验1 3 2 W。丁。你击杀，又是一大波经验进账，但他没有停止自己的动作，立马将还未死绝的部分野怪收割。呜、哦！突然，一条巨大的触手从远处刺来，方寒一个急转侧身反弹。咦，真的可以？然后他终于看到了深海之中的巨影真面目，且一个黄金级 BOSS 可把你能的。同级别的 BOSS 如果战场在海中，那么海族的 BOSS 会比陆地上 BOSS 的实力强大一倍。方寒当即对他扔过一道侦查，俄洛巨章黄金 BOSS， 等级 LV 3 0生命值5 2 0 1 W 5 2 0 1 W， 技能词条触手束缚，海龙卷，暗影毒墨，绞杀，猛水，天赋词条海魔力，在海中每秒恢复 2% 的生命值，并使所有的攻击附带减速效果，生命值低于 20% 后，每秒恢复量变为 5% BOSS， 天赋词条系法掌控，对目标造成伤害后。接下来的十秒，对方的实际移动方向和动作相反。BOSS， 天赋词条柔软皮肤，减少受到的 50% 的所有物理伤害。BOSS， 
，方涵当即接近对方。BOSS 的天赋方面并不是非常出色，不过这个戏法掌控他倒是觉得有点意思。强行改变对方的行为，还能持续十秒就很不错，而且十秒过后你再次造成伤害，可以无缝衔接。随着天赋越来越多，各种效果叠加在一起，方涵不变态是不可能的。来吧，方涵在迅突过后直接精神尖笑。虽然精力并没有超过他，但也有一个强制的眩晕。然后，起手技，重伤爆破，负1 1万一千七百八十，负一千0百，负两万两千三百五一击造成1 3 W 加伤害。不过，方涵需要的是技能效果中的重伤，以此降低对方的恢复量。然后，法术轰炸机启动， 4 8颗疯狂水弹迅速凝聚。而方涵自身则选择近身闪烁到小怪身边。直接躲过无数条触手的束缚攻击，轰轰轰，水弹砸中 ，BOSS 似乎被方涵的玩弄生气。呜、哦，接着海中开始出现一道巨大的水龙卷，不断将方涵往中心处拉扯，一道、两道、三道，水龙卷的数量不断增加，不能任由水龙卷增多。方涵自语，连忙射出一条白色光线，多重束缚控制两秒，然后直接近身，抡起法杖就是暴揍，冲击杖击，冲击杖击。冲击杖击，虽然对方受到的物理伤害削弱一半，但这个技能胜在不间断控制。击退，击退，血晕，生命值2 0 3 2点二 W 四五六点 W。但就在这个时候，整个海水突然被染上了漆黑如墨的色彩。和方寒的黑暗天幕不同，这是附带强烈腐蚀之毒的墨汁。无差别攻击方寒只能硬抗，然后再后撤，视野遮蔽，但他拥有青眼神光，立刻开启昏暗的水域。boss 一样，别想占到便宜。第九十二章，艺术就是爆炸。沾上毒墨，方涵受到了伤害，刚好只超过圣手的范围一点点，负两千，不痛不痒，但却触发了戏法掌控。赤触，好在有信息预防针，方涵选择果断向前冲锋，看上去好像在送死一般，但最后到达的位置反而成了后方相同的距离，还真是反着来的。方涵当即使用法术回目将假血回满，因为。某个技能又可以使用了，大爆炸，自爆才是真正的艺术。一击剧烈的爆炸过后，外围的小怪在被灭掉一大波，而章鱼 BOSS 也受到了剧烈的伤害。与此同时，方寒假血的效果二再次触发，无法被毒墨选中，水龙卷的拉扯力也随即消失。这时，无数疯狂水弹已经就位，给我轰！砰砰砰，噼噼啪啪，再来！砰砰砰，噼噼啪啪，法神。无论在任何的环境中都不会有任何变化。这个失联副本对于玩家来说，所有人都可以进入，属于大型组队攻略的 BOSS。但现在方寒单刷不仅没有任何压力，还能全程戏耍。俄洛巨章开始喷涌出巨大的法术水柱，这正是方寒所拥有的猛水技能。呵呵，就这，让爷告诉你什么才是真正的猛水。于是方寒同步激发四条法术大水柱，并且最关键的水柱还能转弯。BOSS。卧槽，为什么他的水柱还能跟踪？不公平！负六万四千八百，负一千一百，负一万两千九百六十。X 四，方涵宛如作弊一般，甚至将水柱来个180度大转弯，最终还是全部打中不断在毒墨中位移的 BOSS。纵使章鱼再狡猾、再灵活，终究逃脱不了方涵的降维打击。以崇高的礼遇送他最后一程。大爆炸！丁，你击杀了俄洛巨章，黄金 BOSS。获得4 0 W 经验， 2 0金币。丁，你触发了盗窃天赋，获得道具海魔杯 X 一水龙卷，掩护墨烟。这三个物品也是 BOSS 掉落物中出现了的。接下来便是 BOSS 自身掉落。你获得了物品巨型触手 X 1 8暗影墨之一立方，结晶之眼 X 2啧啧啧，这一下子18条巨型触手，能用来干什么？那当然是以后烤来吃啊！撒上一些繁星联合教国中特有的香料，那味道杠杠滴。这可是正宗的大章鱼脚呢！你获得了装备海魔杯牧师俄洛护腿，一共只有两件装备都是铂金级别，其中海魔杯是牧师职业的武器。方寒一下子还得了两个，我去，这效果！牧师奶量史诗级加强。方寒想着自己用不着，但之后可以给自己眷属中的牧师团。另一件俄洛护腿正好可以替换掉黑暗护臂，自己的体质属性再获提升，意味着生命值和防御力也同步提升了。俄罗护腿，铂金级，部位双腿护腿，职业要求五，等级要求 LV 1 5基础属性体质加 
抗爆率正 20% 特性词条毒化，佩戴者受到伤害后，使攻击目标之后10秒内受到的所有毒性伤害翻倍。特性词条柔软，受到的所有物理伤害一半返还给攻击目标。其中毒化的特性搭配自己的毒伤非常不错，而柔软和黄金圣甲的圣反都是反伤特性，一个反最终伤害的一半，一个反初始伤害的 20%。就算方涵站着不动给其他玩家打，结果也是对方先 G。ID 寂灭，等级 LV 1 9生命值85260 85260法力值9360 9360五维属性，智力390体质195敏捷271精力262魅力191攻击 1,620 防御413暴击率 70% 暴伤正 30% 抗暴率。百分之六十，略，即使只是最基础的属性上，方涵现在都远远高出了 LV 1 9应有的面板巨多数值，更别说他最大的优势，一整个直接将个人属性矿不断加成的各种技能和天赋。你获得了技能书：水龙卷、掩护墨烟、吸水。前两个技能书同时也被盗窃天赋顺来，一下就双倍获取。但他已经通过无限掠夺获得了完整的技能，直接收进背包就是了。而吸水。也是一个牧师才可用的技能，作用是通过吸收水元素能量恢复自身的生命值。接下来便是掠夺开始。丁，你掠夺了技能词条触手束缚，自适应与多重束缚合并为多重束缚，效果增强。丁，你掠夺了技能词条海龙卷，自适应职业变更为水龙卷。丁，你掠夺了技能词条暗影毒墨，自适应职业变更为掩护墨烟。这三个便是新来的技能。多重束缚增强后，再加判定次数上限。如今一次性可以判定上限四次，一次束缚一秒， 7 5额外一次， 5 0额外两次， 3 0额外三次， 1 0额外四次，加上本身的一次，最多甚至能一下子就束缚对方五秒。对于方涵来说，强控五秒，别人还有活路。现在面对方涵的基础，必须随身带免控的稀有道具才行，不然根本不敢动。水龙卷 LV 一引导一秒，生成一道由水元素形成的大型龙卷，持续十秒。对附近200米范围内的所有目标施加巨大拉扯力，一旦接触到龙卷，则造成 2,000% 的水元素伤害，消耗法力值100冷却3秒。这是一个非常不错的场控技能。只要生成了水龙卷， 1 0秒内范围内的所有目标都要一直受到拉扯，十分有效降低对方的行动速度。因为急速冷却将 CD 降到 0.3 秒，且瞬间施法，无需咏唱。方涵甚至能将它完成领域技，在大范围中不断生成多个水龙卷。感受四面八方的拉扯吧。掩护墨烟 LV 一生成附带毒素的墨烟，对触碰的敌人造成一千固定伤害和三秒的失明效果。这就是一个类似闪光弹的技能。如果没有解除失明的药剂或道具，对方视野大幅度缩小，杀敌或者是逃跑都十分有效。同时，这个墨烟短暂造成的环境中，方涵还能激发引伏。第九十三章：偶遇远古海种阴谋。丁，你掠夺天赋词条海魔力，评级为 B。丁。你掠夺了天赋词条戏法空间，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条柔软皮肤，评级为 A。瞬间到手三个天赋，拥有柔软皮肤后，近身的物理职业对他威胁大大减少。呼方寒轻呼，果然还是副本才是收获最大的地方。这个时候，系统的消息再次刷新，恭喜你通关海蓝战场，获得8 0 W 经验，十金币，海蓝珍珠 X 一，个人评价 S S S， 获得额外奖励。2 0 0 W 经验， 5点自由属性。果然，方涵似乎是早有预料，只要自己通关的速度够快，还会有额外的奖励。按照惯例，全家在智力上，智力395攻击 1,630 接着，海水开始变得虚幻，而方涵宛如一颗流星，不断下坠，应该要进入真正的遗迹空间了。忽视了短暂的眩晕感，他就像传送一般出现在一道狭窄的石壁小路。方涵直接开启隐身，然后前进。走到小路尽头后，发现了一个非常空旷的遗迹广场，以及不少曙光教会的探险员。大家争取将石壁上所有的图案复刻。战斗人员进入了上层空间，等他们清理完毕后，我们也好直接前去。说话的是一位 LV 3 0的男子，比起自身的实力，他应该是考古工作者。还有不少队员正在使用精密的仪器道具，不断在石壁上移动。方涵静悄悄地与诸位擦身而过，也看到了石壁上的一幅幅图画，看上去。就像是无数海族在朝拜着一个方向，而那一方的尽头只有一个小小的三叉戟标志，并没有其他图案。
，这些图案都是远古海族的后裔。没想到他们从很久很久以前就潜伏在了这个世界，然后将自己封印在历史中，直到世界融合的那一刻，成为内应，迎接远古海皇。切，还远古海皇，不过是一个卑鄙双标的小人罢了。方涵对那个异味面的主宰印象一点都不好，嘴上满是远古海族大义，所行却是皆为自身利益，像人家深渊恶魔那样明说不好吗？虽然这一世都是方涵的敌人，将被他踩在脚底，而这里原来也是有不少陷阱或机关的，都已经消失了。看来第一层已经被完全清理干净。于是他顺着通道向上层走去。滴答，滴答，滴答，滴答。咦，这里又是暴雨之地。方涵仿佛来到了一片巨大的雨间森林中心，四处都见不到人。比起第一层的石壁之地，这一层的森林简直大太多了。还好拥有激流这个技能。方涵控制着暴雨雨点，自然从身边划过，不然其他人看到某处雨水的不正常遇阻，便会察觉，或许那里有人。如色的队伍很可能便在这片大森林中。正当方涵犹豫向哪个方向前进的时候，森林左侧突然传来一声惊叫。菲利普是这次曙光教会先遣战斗队伍第七小队的一员，这里不仅是他，还有另外两名女性，属于他的战斗侍女，实力同样不容小觑。不知为何，在森林中待久后。自己的原始欲望比往常异常强烈，甚至有些压制不住的迹象。于是，饥渴难耐的他找了一个理由，带着两名战斗侍女离队，试图利用多人运动解决之后再回归。可是，菲利普整个人惊呆了，不应该是变得惊恐。就在他才进行到一半的时候，眼前妩媚女人的皮肤当即裂开，然后从其中钻出一道不人不鬼的黑色魅影。本来没什么，但魅影以一种不合常理的角度张开血盆大口。尼玛！嘴巴比脑袋还大，菲利普瞬间尾烟，从此再也站不起来。正当他试图拉着另一位侍女躲开时，才发现，原来你也是。他被两只不知道什么玩意的东西包围了，甚至什么时候替代的侍女都没人知道。不对，这么说，之前和我进行运动的是……啊！惨叫声很快便没了动静。方涵心中一惊，因为当他赶到这里时，刚好看见两坨黑色的东西在吞噬一具残缺的尸体，然后在神不知鬼不觉的情况下。其中一坨黑色物分裂，他们三最后化成了一男两女，看起来和人族没有任何区别。要不是方涵亲眼所见，都差点被骗了。因为随着样貌的改变后，信息也变了。之前，远古海种，等级 LV 1 LV 3 2之后，菲利普，等级 LV 3 5其中一个黑物在之前显示的信息中，额外的 LV 3 2应该是继承了其中一女等级。看来必须要获得真世之眼这个天赋才行。不然，一些高等级的伪装他同样也无法看破。而有了真世之眼，一切虚妄都将不复存在。某个辛德拉来，等着我！方涵心中想着。当然，现在他们同样也没有发现隐藏在树梢的方涵。原来前世的曙光教会中已经被异位面海种所渗透，难怪教主跑路后立马分崩离析。毕竟他们也不用装了。方涵的表情有些怪异，内鬼有点多呀，怎么有一种硕大的教会？全部都是内鬼的错觉，莫非他错怪教主了？正是因为教主明白了都是内鬼，完全打不了，才不得不选择跑路的。不得不说，他前世不知道这一点。无论是卡尔斯信徒，还是远古海族，或是其他大势力，方涵都没有在前期接触到。看来之后有必要试探试探教主一番，别错怪好人才是。而现在，这三名海种所化之人如无其事的讨论起来教会的任务。李哥，记得按教会要求做好标记。然后我们与众人会合，看起来完全和正常的人族无异，属实恐怖。就在他们动身的时候，方涵行动了。阴谋的味道，既然被他戳穿，绝对不会放过这三坨玩意。他还想知道是否能通过他们找到这次遗迹中真正的幕后阴谋者。暴雨之下，一声惊神尖啸响起，然后方涵近身闪烁，接迅突调整身位，正面诅咒之眼闪烁，瞬间一控三。第九十四章，曙光教会的队伍。远古黄金级 BOSS， 然后此地的暴雨中隐隐约约开始飘零雪花，是暴风雪领域。控制只是方涵突然压制对方的手段，并不作为仰仗，任何时候都要考虑对方免控的可能性。方涵手上的其他动作也没有丝毫拖拉，将两把法杖的法术替换为三条冷冻射线和冰霜之力附加在射线上，随即对着被控的三个目标射去，滋滋滋，哔哩哔哩，负十一万两千四百七十，负一千一百。负两万两千四百九十四 ，X 三，冰冻，冰冻，冰冻。
，眼前的一男两女再一次又被冻住，当时的表情是一脸不可置信。怎么可能？凭他们在这个空间的特殊掌控，居然没有发现这个突然出现的人族？冰雕中的他们一脸惊恐，而方涵终于确认了对方并没有免控能力，这下便是他的主场。近身闪烁，来到冰块前，冲击撞击，冲击撞击，连环的控制，同时方涵又刻下多重束缚的死亡陷阱。最后，在不解释四十八颗法球之下，三位海种所化之人当即裂开。这出现在方涵眼前的，正是三坨恶心的黑雾。没有了寄居的身体，他们有些萎靡，更是不断的蜷缩在一起。方涵没有浪费丝毫的时间，绝不能放过他们。冷冻射线再次射去。又一次将他们冻成了冰块，而这一次，他发现冰块中的黑雾有些不对劲，他们在不断缩小，直到最后变成了三颗没有了意识的种子。原来如此，方涵似乎弄清楚了他们是何种存在了。远古海种，初始之种。信息：从未知远古存在身体中分出的种子，种子寄居在生命体内后，将继承对方的一切，并受到掌控者冥冥之中的控制。从某种意义上来说，这个远古海种就相当于一个傀儡控制的核心。而傀儡身上看不见的丝线，实则被一位幕后的神秘远古海族所掌控。既然这样的话，现在那位远古海族肯定还没有从封印中出来，不然事情绝对不会这么简单。方涵将三颗小种子拿在手中，大为惊喜，因为他发现通过这三颗种子作为精神媒介，他可以发现其他同类的气息。因此，之后要是遇到了已经被替换的人族，他能第一时间找到。嘿嘿嘿，就让我将你的计划全面崩盘吧。于是。方涵开始朝着之前三人前进的方向出发，那里的尽头绝对便是曙光教会的大部队。无尽之海的深海之中，一道裂缝里居然隐藏着一座水晶宫殿。此时宫殿紧闭，但就算是用肉眼，也根本不可见到他的身形。这时，宫殿中隐约传来一句未知的声音，透露着愤怒。海种的秘密被第二个人发现了。永恒坚硬的大水晶中，一只不可名状的生物睁开了深蓝色的眼球，然后。再次用未知的远古海族语言诉说着什么？海格鲁，不要放过任何一个目标。他们似乎早有准备，即使出现意外情况，也计划了完美解决的方案。此时，这只深蓝色的眼球闭上后，再次陷入沉睡。而遗迹中的某处，某个人偷偷勾起了嘴角，在心中默念：“远古海族永世长存。”猎杀的目标又多了一个呢。在他看来，猎杀聪明的虫子，反而是一件有意思的事情。处在隐身状态的方涵不断在树梢间跳跃，倾盆大雨依旧没有丝毫减弱的迹象。方涵轻叹：“风雨来袭，危险就在身边啊！”前世不觉得，现在看来情况可太严重了。仅仅一个异位面的远古海族就隐忍了这么久，并已经有所行动，那其他异位面又会如何？博弈，或许在他重生进入游戏的那一刻就已经开始。不过这一世还好有他在，还能整合卡尔斯。舒伯克这些各自为政的大佬，以防被各个击破，世界融合，九重神域连接，通道开启，同时意味着所有种族都将获得飞升的资格。只有在混乱中活下来的文明，才能走在通向神路的独木桥。有了，方涵的速度本就不亚于这里的中高层，全力移动之下，很快就找到了正在战斗的一群人。曙光教会的队伍正在和两只暴龙猿打得激烈，居然是两只黄金级 BOSS， 血量都被消到了一半以下。方涵看向了其中一只 BOSS 信息，另一只也基本一样。暴龙猿，黄金 BOSS， 等级 LV 3 5生命值3 2 1 W 6 6 6 W， 技能词条：奇雨、暴力、地震、暴水天瀑、巨藤掌控、绞杀。天赋词条：暴雨场地，在暴雨环境中，敏捷 X 2水元素技能引导冷却接减半，范围和造成的伤害 X 2 BOSS。天赋词条：青草场地，在森林环境中。攻击力正 50% 防御力正 50% 木元素技能引导冷却接减半，范围和造成的伤害 X 2 BOSS。天赋词条：理智，免疫自身技能中的负面效果 BOSS。我去，这两个暴龙猿绝对是远古种，如今的时代已经灭绝了。这意味着他们或许是唯二的两只。这不是普通场景的 BOSS， 每隔一段时间还会刷新。只要将他们杀死，他们就真正的死亡了。而且通关一季后，他们也会随着遗迹一起消失。方涵表示，他有点心动。两个环境天赋，青草场地效果强大。方涵也经常会在森林中行动，而暴雨场地不刚好和技能中的奇雨配合吗？奇雨这个技能特别稀有，很小几率会出现在有古种血脉的海族中。没想到这里就遇到了。还有很关键的一点，暴力这个技能，方涵记得是大幅提升攻击力。
，但代价是使暴力期间自己进入强制混乱状态，敌我不分，即使是解除药剂，也无法解自己的强制效果。当然，神秘守护可以免疫，但有时限。而他的第三个天赋理智不正好完美解决，所以这两只远古种暴龙猿明明只是黄金级 BOSS， 却都有铂金级的实力，还是铂金级中都属于佼佼者的那种。曙光教会的队伍一共超过100多人 ，L V 3 0 L V 3 9打了这么久，依旧才打到半血。第95章，方涵的完美表演，人头归我了。卡诺琳，快快给冯提夸克急速治疗！其中一只暴龙猿角度刁钻的巨藤掌控从下方突然升起，抽中了冯提夸克。卢瑟作为第三小队的战士兼队长，立即挡在前方。除了卡洛琳，其他队伍中高端牧师也迅速的召唤治愈之蝶过来。第三小队一共只有五个人。是数量最少的小队，而数量最多的队伍是第七小队。队长泽连基挡住了另一只暴龙猿的绞杀，嘴里叼着半截草烟，怒呼一口云雾道：“该死！这两个家伙在暴雨的环境中太灵活了，他们目前根本没有对付奇雨的办法。没人拥有大晴天这个呼克的场地领域技能啊！”隐藏在一旁的方涵也注意到了这位有些耍酷的中年人——泽连基，等级 L V 3 9他的等级是攻略队伍中最高的几人之一。毕竟，来到遗迹的曙光教会之人，除了 L V 4 9的霍图是坐镇的，而且本身是学者，其他战斗人员都低于 L V 4 0可能没想到，就这么一个遗迹中，居然还有两只不亚于铂金级 BOSS 的玩意。外围的方涵并没有急着行动，而是开始通过远古海种逐个探查。这不查不知道，一查吓一跳，因为每个小队伍身上都有队伍所属的数字标记，所以方涵很快得出结论：尼玛，除了只有七个人的第一小队。和只有五个人的第三小队，其他二四五六七小队基本被海种占据了大半，特别是第七小队，一共三十多人，除了队长泽连基和一名女性牧师副队长爱尔兰两人，其他全员由海种替换而成。方涵，这两队长也太悲催了，小队内全员内鬼加眼帝，别说他们一个个配合的依旧十分默契，无论是治疗还是控制都迅速及时，甚至还能趁着空隙调侃队友几句。要不是方涵十分确定为海种，都发现不了任何异常。他妈的，这些海种比人更像人。于是他放弃了直接露面的想法，也不打算将这里的海种全部杀死。按照前世的尿性，只要不揭穿，他们目前不仅不会危害教会，反而还会更加卖力做人。治病要之根，本才行。他们不过是外面的诱饵，所谓标。通过这一层，还有一层最后的遗迹。他如今需要做的是先众人一步进入第三层。因此。他想好了如何行动。方涵离开了 BOSS 的战斗圈，然后在波及不到的范围处，以战场为中心画圆，在地上不停刻下死亡陷阱，而陷阱中只刻录一个技能——黑暗天幕。他打算生成一个超大范围，甚至包裹整个遗迹森林的暗影领域。大家都在争分夺秒，教会的队伍不断消磨 BOSS 的生命值。由于森林也是暴龙园主场，他们技能的命中率很低，而方涵则不断刻下数十道、上百道死亡陷阱。差不多了，方涵终于轻松地拍了拍手。不断重复的工程可真磨练他的耐心。接着将烈焰唤出，挥挥挥，小家伙已经得到了方涵的指示，非常人性化的伸出前体，比了一个就交给我吧，主人。得动作，让烈焰来触发死亡陷阱，因为其中的技能只有黑暗天幕，它不会受到任何伤害。暴雨之间，逐渐染上一抹隆重的漆黑色彩。方涵轻声自语：“天要黑了。”泽连机队长。让我挡在前方。一位被海种替换的盾师大义凛然地冲到前方。此时，两只暴龙猿的生命值降到了1 0 0 W 以下， 9 2 W 6 6 6 W 8 8 3 W 6 6 6 W。小心！咦，天色变暗了，不少人开始注意到森林环境的急剧变化。这不是天黑了，而是暗影之力。没想到这两只畜生隐藏的这么深，而暗影之力刚好限制我们的很多神圣伤害。所有人赶快以小队为单位聚拢。防止这两只畜生偷袭，逐个击破。接着，黑暗越来越浓郁，这可是方涵差点都被掏空才刻下的接近千道黑暗天幕。在无尽的黑暗中，渐渐出现七道金色圣光，将暗影之力驱逐在圣光外。似乎攻略队伍将黑暗天幕归结到暴龙猿身上了。方涵轻笑，现在这七道圣光是天然的定位器，他隔着很远都能确认教会队伍的位置，而他自己在暗影之中反而如鱼得水。收回烈焰，影符和近身闪烁同时触发，方涵立刻漂浮在两只暴龙猿之间，看向这两只生命值不足的 BOSS， 露出邪魅一笑：“不好意思
，人头被我收下了。大爆炸！轰隆！盾师和牧师快开盾，所有人打开防御道具。泽连击大吼，这突然的一声恐怖巨响，着实吓到众人。冲击的余波开始向众人席卷，因此他们以为是发生了什么变故，保命第一。队伍开始缓慢移动，如今的形势，或许只能请霍图大人出手才行了。其实，大爆炸虽然声势浩大，特效贼恐怖。就算正面打中，对于 NPC 的伤害也才8 W 多。LV 3 0以上的 NPC 少说也有3 0 W 加的生命值，根本不致命。毕竟他们的生命基础成长比玩家高多了。爆炸过后，两只暴龙猿的生命值顿时跌到6 6 6 W 以下，触发即死诅咒，当即暴毙而亡。你们不是灵活喜欢跑吗？我直接一个不解释自爆。你往哪跑都要 GG 方寒，宛如一个优雅的魔鬼。当然，黑暗天幕的暗影之力也被大爆炸有所影响。方寒开启极品空间背包，直接将所有掉落物暴风吸入，也不管收获有什么，当即冲进了空间通道。他想的没错，这两只 BOSS 便是这一层的最终守护者。一旦击杀，最后一层的空间通道便会开启。白白宁娜，而曙光教会这边的众人还不知道发生了什么，暗影之力限制了他们的感知。圣光中的他们在不停移动，直到许久过后，暗影缓缓散去，他们才大无语的发现了一件事：啥？当时的情况，居然是那两只暴龙猿自爆了，什么玩意？一言不合就自爆。最后，他们也看到了通向最后一层的空间通道，才终于不得不确认这个事实。打算休整一天后，并通知霍图等学者进入第二层，因为这里也有不少神秘的古树、古石和石碑图案等。然后他们再进入中层探索。没有一个人还种，发现方寒已经进入了空间通道中。第九十六章，收获。方寒进入二十级。方寒顺利地来到了最后一层遗迹空间，惊讶地发现这里居然是一座包裹在深海中的小岛，小岛外有一个球形屏障，隔绝着海水，因此这里实际上也是陆地的环境。丁，你击杀了暴龙猿、黄金 BOSS， 获得经验5 0 W 金币 X 十。丁，你击杀了暴龙猿、黄金 BOSS， 获得经验5 0 W 金币 X 十。丁，你触发了盗窃天赋，获得物品暴雨玉珠 X 二、暴水天瀑 X 二。森林之靴 X 2消息中刷新着两只 BOSS 的击杀信息，所有的收获都是双倍。不过，这盗窃所获得的三种物品直接是四倍。你获得了道具暴雨玉珠 X 2暴龙猿属于特殊的 BOSS， 所以掉落道具也非身体部位。啧啧啧，一下到手四颗珠子。特别是看到这个道具信息，方寒乐开了花。暴雨玉珠道具，特性词条咒语，在雨天环境或祈雨造就的环境中使用。使降雨范围和降雨量增加 100% 可叠加；一颗珠子增加 100% 四颗珠子直接能增加 400% 的降水量和范围，加上方寒本身就有的增扩天赋，这就恐怖了，完全是一个超大的暴雨领域。珠子和奇雨搭配起来，瞬间超过了方寒之前的暴风雪领域强度。当然，中心区暴风雪加暴雨加黑暗天幕，外围还是大量暴雨，多种不冲突的领域可以同时存在。你获得了装备。暴力之牙 X 2刺客类森林之靴 X 2铂金级的装备，其中森林之靴方寒可以穿戴，还多出了三双一模一样的靴子，替换掉黄金级的黑暗靴，穿上森林之靴铂金级部位鞋子，职业要求无，等级要求 LV 1 5基础属性敏捷加100额外移动速度加500特性词条青草场，在森林环境中免疫任何初始属性降低的效果。敏捷额外加50特性词条伪装，佩戴者静止不动10秒后，可以将自己伪装成和环境相适应的一棵树，使钻石级以下看破效果无效。这双靴子对敏捷的提升十分显著，配合灵动等天赋的额外加成，敏捷属性一跃成为五维属性最高。五维属性，智力395体质195敏捷411精力262魅力191在森林中不会降低，还额外再加50敏捷，更别说。伪装有奇效，配合隐身一明一暗，天衣无缝。你获得了技能书《暴水天铺 X 2奇雨 X 2按正常情况，奇雨基本不可能会掉落，但谁叫他的无限掠夺全被都要夺走？当然，方寒直接收进背包，因为已经通过技能词条获得了。他可以将这两本奇雨交给眷属中的法师团，毕竟人数越多，技能效果也会相应提升一些。只是没有暴雨玉珠那么恐怖罢了。丁。你掠夺了技能词条巨藤掌握，丁，你掠夺了技能词条奇雨，丁，你掠夺了技能词条暴力，丁，你
你掠夺了技能词条爆水天瀑，这四个技能不需要自适应变更，法师职业本就可以使用。巨藤掌握一个可以从土地中召唤大量藤蔓的技能，在森林战场中分开地形十分不错。奇雨五等级，静止引导十秒后，根据自身的智力加精力属性换出一定范围的降雨。施法者这两种属性越高，降雨的初始效果越明显。缺点就是必须静止引导十秒，只能提前准备好才行。当然，方含有瞬间施法。一秒雨来，暴力 LV 1进入战斗后，可使攻击力正 50% 但此期间进入强制混乱状态，伤害敌我不分，每秒消耗20法力值，无冷却。这是一个只要进入战斗中就可以自行开关的技能，强制提升 50% 的攻击一点都不开玩笑，输出提升一大截。反正方涵也获得了理智，只要战斗一直开启就完事。而暴水天瀑同样是一个大范围水元素技能，值得注意的是。技能的初始生成点为攻击目标的正上方，直接由上而下，和猛水正好相反。以后下面水柱冲天起，上面瀑布直泻而落，那场面，啧啧啧。丁，你掠夺了天赋词条暴雨场地，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条青草场地，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条理智，评级为 B。前两个环境天赋单看增幅效果是达到了 S 级，但因为受环境的限制，才只有 A 的程度。森林环境无法自行掌控，但如今暴雨方寒可以自己开启。暴雨中敏捷再翻倍到了800加，跑起来连影都看不到。然后便是一个新的消息：丁，你的等级提升到 LV 2 0五 A 属性加一，获得四点自由属性，终于升级了，直接加在智力上。相对各种天赋的加成，这升级给的属性点反而只是毛毛雨。伴随着 LV 2 0达成，方寒自动开启了一则任务，点击查看。你已到达特定等级，触发湮灭法师职业任务。一，从此刻起击杀一千只不低于 LV 2 0的野怪；二，击败击杀一百名不低于 LV 2 0的法师职业 NPC； 三，击杀一只黄金级 BOSS。我去，才二十级的职业任务就这么恐怖？虽然对于方涵来说挺简单，但是随便换成其他 LV 2 0的玩家就不这么觉得了。他们必定要花费超级多的时间才能完成。不愧是湮灭法师啊，起手难度比其他高多了。只要转职后，每到整数的十级。都将会触发职业任务，根据所选转职职业任务不同，只有完成任务后才可以继续升级。其中 LV 5 0 LV 1 0 0这种是一个更大的考验，前世无论是玩家或是 NPC 都被无情的卡住过。当然，在这期间获得的经验同样会累积，所以有些玩家当完成任务后直接提升个二三级也有可能。第九十七章哟，这不是熟人吗？呼方寒轻舒一口气。实力的不断增长，他自己都已经不再惊讶。才 LV 2 0就如此变态，不应该说，拥有 SSS 级无限掠夺天赋的他，如今的实力才是正常情况。于是，处于隐身状态的方涵开始小心的观察这座海中小岛，没有野怪出没的迹象。于是他不断向内部前进。这时，方涵似乎是触发了小岛中心的法阵，隐身自动解除。看来这个法阵自带内部无法隐形的效果。就在他大为谨慎的时候，出现了一位美人鱼模样的生灵，宛如将空气当作流水，优雅的游到方寒跟前。那诺耶，幻影，等级 LV 一。这虚假的信息，方寒都不知道该如何吐槽。恭喜你，你是第二位即将获得深海传承的冒险者。美人鱼的声音十分动听，尾巴轻轻的摆动，特别诱人。我是遗迹的守护之神那诺耶，将赐予你伟大的力量，迎接吧。一颦一笑间。仿佛时刻都能将魂勾走一般，黑暗死气生效，方寒心有余悸。这小骚鱼不安好心呐！但方寒没有表现出来，顿时恭敬地问道：“尊敬的守护之神纳诺耶，请问第一位获得深海传承的冒险者是谁呢？”纳诺耶顿时眼中露出鄙夷：“卑贱的虫子，我允许你说话了。”不过，转瞬间，他又回到了温柔妩媚的邻家姐姐模样。“冒险者，请恕我无法回答你的问题。”方寒的心中终于有了一点底，猜得八九不离十的话。第一位来到这里的人，很可能就是安娜尔林雅，那位皎月神教的圣女。没想到她通过特殊的途径，直接越过第二层的两只暴龙猿。那么，她现在在哪里呢？结合前世的进程来看，安娜尔林雅或许已经隐藏在繁星联合教国境内了。她已经被控制住了。方寒心中得出了结论。接着，方寒再次开口道：“那好吧，那诺耶传承之力又是什么呢？”与此同时，方寒做好了提防。传承之力就是那诺耶轻轻在半空中跃动，然后回头露出诡异的微笑。传承之力就是成为伟大海神的一部分
，接受作为海族的洗礼吧。哈哈哈！接着，他的脸开始裂开，露出和黑雾类似的模样。你就是那只发现海之种秘密的卑贱虫子吧？没想到吧？不仅你能发现它们，我也能通过它们找到你。这是只有你才能享受的盛宴，感受绝望吧？对面直接不装了，而且现在看来，这就是一个等着方寒自投罗网的陷阱。远古海族能隐藏到现在，的确有大智慧的引导，但他们不知道的是，如今的方寒并不会死亡。就算杀了我，你们的秘密就能瞒住？不可能的。况且，你们凭什么觉得能杀死我？就凭这玩意？嗡、哦！深海之中渐渐出现了一只巨大的头颅。他惊讶的发现，整座小岛甚至都还没有那个头颅的一颗眼睛大。海格鲁，宗师 ，BOSS， 封印，等级不详，技能。不祥，天赋词条不祥。第一重神域中高端 BOSS 级别依次为：黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、钻石、大师、宗师、王者。因此，这家伙完整的真实实力根本不是现在的方寒可以面对的。但既然处在封印状态，意义就不同了。以为我会怕你？而且这家伙是海格鲁，有熟人啊！前世多位面混战中，他不是远古海族的战争将军之一吗？屠戮了无数的鲛人海族，原来居然很早就被封印在这个世界。方寒一直以为他也是从异位面而来，这下子终于理清了内幕。不过现在处于被封印阶段，正是方寒搞事情的时候。此时，包裹在球中的小岛被一只深海大手拖着，那个头颅的嘴里正念叨着什么，居高临下，完全没有将方寒当做一回事，但脸上不屑的表情还是比较明显。而方寒装作呆滞的模样，实则是在一字一句的听，以为我不懂你们的语言。没想到吧，老子重生的，早就会海族古语。以下为海格鲁的话：愚蠢的小虫子，自以为得知了伟大海族的秘密，沾沾自喜。其实没想到，这些海种不过是卡维兹大人粪出的残渣。这么多年来，不知道有多少种族被卡维兹大人所掌控。人族，不过是近年来才稍微引起大人注意的猎种罢了。卡维兹大人预言世界的壁障，再过不久便要打破。远古海皇将亲自来到此方世界，迎接伟大的军师，这位存在了万年的伟大存在。而你们这种卑贱的陆地虫子，终究被无情的毁灭。深海大手缓慢移动，小岛也开始缓慢移动。方寒发现，在这座岛屿之外，深海之中居然还有不少被球形壁障包裹的小岛，他们仿佛都只是这只巨兽海格鲁的玩具。而且，看这架势，他竟然选择将整座小岛吃进嘴里。这个球该不会是从他肚子里分出来的吧？那诺耶的黑雾，此时化作小岛天空的游魂，不断大笑，再没有先前的温文尔雅。而是尖锐刺耳，哈哈哈哈哈哈！为了伟大的远古海族，仿佛一切都将尘埃落定。而方寒也笑了，笑得非常满意。海格鲁啊，海格鲁，你知道你透露了一件非常严重的事情吗？远古海族中的全智者卡维兹，竟然也存在于这个世界中。而且听他的语气，卡维兹应该也处于封印状态。那这下就彻底有搞头了。毕竟他可是知道那家伙的弱点，前世因为势单力薄。即使知道弱点又怎样？他身边无数守护者，甚至还有远古海皇，方寒根本一点机会没有。而现在不仅有机会，还是绝佳的机会。远古海皇，到时候你们迎接的军师，说不定是我的一个假身哦。他手中的三颗傀儡之心之一，看来找到了一位完美宿主呢。而被封印的海格鲁，虽然目前杀不死他，但对方也奈何不了自己。方寒反而故意让他将自己送入口中，因为真正的安纳尔林雅，便他肚子里其中的一座小岛上。第九十八章，救出圣女萝莉召唤术。之前方寒原本想的是，安纳尔林雅被远古海族所控制，试图在曙光教会地盘做些什么。但现在知道了海格鲁和卡维兹的存在，已经可以确定外面的那个圣女是假的了。真正的她则被一直困在海格鲁的肚子中，直到消亡。此时的整座小岛仿佛被无尽黑暗笼罩，海格鲁的肚子中似乎存在着特殊的空间，顺着巨大的吸引力，他仿佛进入无垠星空。这可真是虚假的天空呢，太美丽了！这就是海格鲁的体内吗？还是找找远处的圣女吧。渐渐的，他注意到每一颗星星中都有一座小岛，在哪里？上左侧的星星中似乎有一道漂浮在小岛上空的魅影，被黑色的雾气所包裹，陷入了昏迷。安纳尔林雅，自己的猜测果然没错。安纳尔林雅此时正作为海格鲁的养料，生命力不断减弱。反观方寒自己，先前那诺耶所化的游魂逐渐生成黑雾。正朝着自己侵蚀，这架势也要将自己当做养料的一部分。神秘守护开启。
这个道具能让方寒免疫一切负面和非增益的效果。三分钟，够了。黑雾突然受到神秘力量的隔绝，无论怎么攻击都无法接近方寒分毫。他怒了，试图将整个小岛的屏障压缩。既然如此，也不奉陪。世界传送石激活，海格鲁的体内又不是完全封闭空间，所以同样有坐标，将这座小岛和圣女所在的小岛坐标连接。方寒一个消失，便出现在了安纳尔林雅跟前。而包裹在他绝美容颜上的黑雾受到刺激，开始四处扩散，将方寒围绕。可惜我有神秘守护，即使是宗师级的海格鲁也无法三分钟内上 debuff。更何况他还处在封印中，主要的能力基本全用不了。而当他接触到安纳尔林雅的身体后，再次强行激活世界传送时，传送中，埃里德小店，寂灭小伙子，半月不见，你变得这么厉害了。方寒的成长速度属实惊呆了埃里德。这座小店被他施加特殊法阵后，只有方涵和爱丽丝可以感应到。因此，当看着方涵又背着一位绝色美女进入小店，这位孤寡老法师神情怪异，情况有些紧急。埃里德大叔，这位圣女就交给你了，我得立刻返回遗迹一趟。放下安纳尔林雅后，方涵头也不回关闭大门。喂，你小子说清楚啊！罢了，反正自己以后也有求于他。这位老小子喃喃自语，似乎做出了什么决定。遗迹的第三层空间是一个陷阱。如果曙光教会的队伍踏入其中，任何人都不可能幸免。和对付方寒不同，海格鲁不会现身，因为他们并不知道海种的秘密。但意味着那些还没有被替换的人全都逃不掉，到时候教会中层真就全员内鬼。尼玛，前世还真就如此！他突然有点同情起来教主了。好在攻略队伍受到方寒黑暗天幕和大爆炸的影响，需要休整，还没踏入一座座深海小岛中。爱丽丝师傅，看你的了。方涵怎么可能独自回到遗迹中？当然是萝莉召唤术，将爱丽丝安娜一同叫了过来。当听到远古海族的时候，这位白毛小萝莉都大为吃惊，甚至打断了继承父亲遗产的进程。你小子也太敢作死了吧！为什么什么事都能被他遇上？当然，他也完全不能坐视不理了，因为远古海族是这个世界所有本土生灵的敌人。遗迹第二层，一道白烟开始升起，这是爱丽丝召唤的一只白蛇的天赋能力。白蛇。召唤兽，等级不详，技能词条不详。召唤特性：限时召唤，最高持续时间60秒。在场时生成大范围迷魂白烟，并使所有选定的目标进入超级失明状态。始源印记：美杜莎的诅咒。这只白蛇居然和美杜莎有关系，而且很明显并不是来自这个世界，而是其他众神域。不过，作为始源召唤师，白毛师傅和各路半神神明都有联系，也是正常现象。空间崩坏，白毛魔女神威尽显。方寒隐约感受到白毛师傅似乎和某只召唤兽融合了，但就连他都发现不了那只召唤兽的踪影。这才是他的底牌吗？接着，方寒也行动了。黑暗天幕再次出现，黑幕与白烟交织，不断吞噬着第二层的每一寸土地。爱丽丝惊奇：“这是你的暗影之力？不知道的还以为是哪个邪恶至极的黑暗大法师。这小子真是个变态啊！怎么回事？出现巨变了？”牧师等级最高的爱尔兰第一时间感受到了魔色的变化，快，快逃！好恐怖的力量！爱尔兰差点傻了，这股庞大的力量甚至远远超过了霍图大人，完全可以碾压他们。快逃出遗迹，通知霍图大人，遗迹中有大恐怖！啊！惨叫声响起，所有人寒毛炸立。现在在第二层的不只是先前一百多位战斗队伍，还有从第一层上来的大批研究者们。方寒将封存海种的冰块交给爱丽丝一块后。他也感应到部分人的不寻常。其实当时是方寒运气好，杀死三个黑雾的时候是用冷冻射线将他们冰冻，所以保存完好。不然一旦被杀死后，黑雾会很快扩散，然后雾化消失。啊！快逃！快逃出遗迹！爱丽丝一出手，简直是绝对的实力压制啊！白毛师傅放开手脚后，就算不依靠召唤兽也强了一批。爱丽丝可以在这个连接着海格鲁封印的遗迹中火力全开，完全不怕被发现。毕竟这都是远古海族做的，和我一个白毛召唤师有什么关系？泽瑞伊、爱丽丝安娜，而他和方寒击杀的人，也只是海种们所替换的人。真正的他们早就被黑雾杀掉了。嗡，一道巨大的嗡鸣声响彻整个遗迹。看来海格鲁已经发现自己逃脱，还破坏着遗迹。他怎么也想不明白，这个低贱的小虫子是如何逃出自己体内的？那可是能封印任何空间术法的体内宇宙啊！所以世界传送时再次立功。第九十九章矛盾转移，埃里德的连环任务。嗡，第二层遗迹的天空
，隐隐有天河下落的趋势。终于坐不住了呀，爱丽丝师傅，我们该撤了。轰隆，天空在坍塌，无数海水宛如银河瀑布，该杀的假人都杀完了，该逃走的人也都逃走了，只有一道道无能狂怒不断响起。小样，既然都被封印了，还想和叶斗？最后的最后，方寒得知这条白蛇的超级幻术天赋，露出一个大大的微笑。师傅。听我的，让白蛇现出这道虚影，然后，霍图大人一记巨变，死伤惨重啊！这霍图完全没有预料到。按理说，这应该只是一个古遗迹，最坏的情况都是遇到被封印的古生灵。难道你们解开了某个存在的封印？不，我们休息的好好的。天空突然大变，暗影之力和白色烟雾伴随着海水倾泻，遗迹中绝对有邪恶之极的存在啊！嗡、嗯，所有活着的人逃出遗迹后，隔得老远都还能感受到大地的震动。突然，一道巨大的虚影浮现在遗迹上空，正是海格鲁的模样，但他的额头处却被额外添加了一道金色的三叉戟图案。远古海族即将回归，颤抖吧，人类！最后比划了一道死的动作，随着遗迹缓缓消散。本来当攻略队伍到第三层完成传承后，遗迹就会自行崩塌的。现在，方寒只是提前了崩塌的时间，顺便将他们的阴谋毁掉。不过，他们对人族的阴谋被毁灭了大半。其他种族可能就没那么幸运，而将海格鲁的形象和回归展示出来，能让不少势力提高点警惕以及矛盾转移，大家也都会默认是这位存在造成的屠杀。方寒也算是仁至义尽了，但真正想要解决这件事的根源，还得找到卡维兹。圣女安娜尔林雅肯定知道什么，然后便是鲛人族。鲛人族和远古海族是死敌，只要知道卡维兹在这个世界，鲛人绝对有线索。无尽之海，某个隐秘的裂缝中。一座不可见的水晶宫殿响起极端愤怒的呓语，遗迹的联系切断了。这位正是被封印的海格鲁核心，那只卑贱的虫子竟敢破坏了遗迹，我要他死啊！他知道了海种的秘密，无论如何都要死。这时，一只不可名状的生物睁开了深蓝色眼球。海格鲁，你失败了。不，卡维兹大人，我本来都已经将那个虫子吞噬进了体内宇宙，但他却诡异的逃了出来，改变不了你失败的事实，海格鲁。海格鲁顿时萎靡，请卡维兹大人惩罚。无论如何，我一定要杀死那个卑贱的虫子。那个虫子的手中似乎有一件无视空间禁止的物品，但你的存在已经暴露了。世界融合之前，陷入沉睡吧。不，卡维兹大人，我还能替你做事，请相信我。接着，海格鲁逐渐没了声音，深蓝色的眼球眨动，仿佛能看透所有。愚蠢和狂妄会让你葬送一切。既然如此，就让你感受被这个世界各族追杀的滋味。臂章越来越薄了，卡维兹再次闭上了大眼，等待世界的融合。到那时，封印解除将会是他们远古海族绝对的主宰。臭小子，你确定幻影的本体存在于这个世界？方寒严肃的点头，轻轻叹了一口气。或许再过不久，我们将面临无数强大的敌人。现在，方寒可以逐步向自己阵营中的大佬们透露一点了。以一种可能性的情况猜测，势必会被他们注意。然后，他们自己稍微观察这个世界的动荡，便会发现些端倪。那你现在打算如何？还有一位特殊的海种隐藏在这个教国内，通过原身应该能找到它的具体位置。解决它后，我就打算去一趟海中提升实力。他没说的是，顺便将卡维兹变成自己的傀儡。关于这个特殊海种，其实方寒已经能确认在哪个区域。毕竟接下来就要开启玩家大事件了，无论是奖励还是实力的提升，都帮助巨大。方寒当然不能错过。爱丽丝师傅，继承财产后别忘了我哦。白毛师傅离开了，到现在都还没有触发连环任务二。足以代表到时候的任务难度巨大。与此同时，方涵也开启了世界传送时的传送。埃里德小店，说说吧，到底是怎么回事？方涵看着已经脱离了危险的安娜尔林雅，舒了一口气。埃里德一个大法师，搞得和牧师一样，也是没谁了。这位圣女可是自己找到卡维兹的关键，千万不能死。这件事情得从远古海族说起。方涵迅速的巴拉巴拉重点，一旁听着的埃里德越发神情不对劲。从最开始看戏的态度到表情严肃、沉默不语，埃里德大叔，哦，没事，一点都不像个没事的样子呢。听到关于远古海族会毁灭如今海族消息的时候，老头子甚至比自己还激动。莫非你和海族有着某些不为人知的关系？你接下来打算如何？他也像白毛师傅那样问了同样的话。方寒将一模一样的回答重复了一遍，然后老人就像是下定了决心，道：“机灭小兄弟。”在你出发去大海中前，能否到我小店中一趟？丁，埃里德对你生成了连环委托任务。一，在约定的时候
，回到埃里德小店，奖励埃里德的馈赠。嗯，小老弟，你也触发了连环任务。方涵内心似乎猜中了这位孤寡老者的秘密剧情和海族有关。本就顺路的话，方涵当然不能放过。嗯，可能得一个月后才会出发。见自己没有立马拒绝，老者眉头舒展。没关系，其实我的委托也并不是很麻烦。当方涵继续询问的时候，对方却说下一次肯定会告知。搞得神神秘秘，看来正如爱丽丝师傅所说的狗血。你带回来的小美人快醒了，自己看着办吧。埃里德对自己递过来一个眼神，便走开，只留下方涵和这位倾城容颜的圣女。第一百章，被针对了。安娜尔林雅睁开迷糊的双眼，这里是哪？方涵当即从背包中取出圣女安娜尔林雅的守护徽章，道：“圣女阁下，我是奥利安娜的朋友，如今也可以算作你的一名守护者。是你救了我吗？谢谢你，寂灭守护者。”这位圣女似乎想到了什么事情，脸色顿时苍白。寂灭守护者，人族即将陷入危机。丁，安娜尔林雅对你发布了一则请求任务，找到并解决她的海种假身，奖励2 0 0 W 经验，圣女之药。接下来，他迅速的向方涵说明自己知道的事情。原来如此，繁星联合教国地下居然隐藏着异界空间，而化作圣女模样的假身，正是为了开启异界通道。届时。不同国家的玩家们都将被传送至异界空间副本，开启影响现世界的第一个大活动。而且，就算假身没有主动开启，异界空间也只是推迟一段时间罢了。方涵绝对不能错过。此时，他开口安慰道：“圣女阁下，事情或许没有你想的那么糟糕。你应该明白，解决这件事的根源所在吧？是谁指引你到了这里？”安娜尔林雅犹豫了一会，终究还是取出一个物品——远古的海洋宝珠。信息：年代久远的古老物品。作用不详，这，这是前世海格鲁使用过的物品。现在想想，正常剧情是海格鲁将安娜尔林雅分解，这个物品自然就和它融合为一体。远古海族的宝物，方涵笃定，在大海中通过这东西的指引，绝对能找到海格鲁和卡维兹被封印的位置。他心动了，圣女阁下，不知道能否将这个物品转交于我？或许我拥有拯救人族的办法。方涵顿时正义感爆棚，一脸拯救苍生的表情。没想到的是，这位美女直接答应。天选者，这个物品非常危险，连我之前都似乎被控制了心智。好的，方涵高兴地接过宝珠，控制状态什么的，对他来说小意思了。卡尔斯老爷子给的黑暗死期克制死死的。圣女阁下，我建议你这段时间最好不要回到皎月教会，那里的波折同样对你不利。教会里发生什么事了？方涵简单地解释了一句：半月和满月即将争锋。圣女惊讶于方涵居然懂得教会内部的特殊术语，但更震惊的是，教会的内乱居然剧烈到连自己都必须站队的地步了吗？既然如此，如今在外反而是一个好选择。方涵对此一点都不惊讶。这个时候，某些内鬼也能趁机解开卡尔斯力量封印了。好了，你现在能感应到假身的位置吗？或者所处环境？这位柔美的少女扶着额头，隐约能感受到一座金字塔模样的建筑，但随着时间越来越弱，天选者。你一定要通知曙光教会将它解决。方涵点头，示意他好好休息。现在的他还是非常虚弱的，不宜和自己一同前去。放心，交给我吧。金字塔建筑，原来中心区就在那个地方。方涵喃喃道。而且根据时间差，他应该已经成功开启了通道。融合现实终究不可逆，所有玩家都该做好准备了。传送中，某个城镇据点之内，松下安倍大人，我们已经打听到了寂灭的行踪。他似乎出现在了新海城外的荒原金字塔处。我们这次和棒头联合的跨国传送没有被其他人知道，必然能打个措手不及。而且花费了两亿代价才换来的封锁卷轴，绝不可能让寂灭以任何形式逃跑。哈哈哈哈！纵使寂灭三头六臂，也别想逃脱输个工会的围剿。如今的玩家们已经能走出新手村了，而且只要钱够多，便可以通过教会势力获得传送资格。未名镇的玩家可以通过到达新海城传送去其他设有官方传送点的地方，而华夏区其他新手村以及扶桑、棒偷啊，也都开始建立初步联系了。这一次便是禁果神策率领的众多工会，特意蛰伏在新海城外的某个普通城镇中，只为报仇。寂灭都好像 LV 二十了，我们有胜算吗？八嘎，他一个小小的二十级玩家，还能比得过我们上千玩家的围剿？一个人再强，在人数的绝对压制下，也得毁灭。真是激动人心的时刻。阿西，只要我们棒子们联合扶桑，势必会成为亚洲最强大的势力。松下安倍大人牛批！松下安倍大人英明！扶桑万岁！棒头万岁！松下安倍等这一刻很久了，如今也终于完成了转职。
他会将寂灭踩在自己的脚下，向美丽和北欧证明自己才是亚洲最强。荒原金字塔，方涵自己瞧着这座宏伟的建筑，它是实心的，所以在玩家的信息中，一度只会认为是个显眼的坐标。前世不少玩家会把这里当做一个打卡截图的风景点，啧啧啧，谁也没想到这里会是一空间的源头。于是他迅速的四处走动，看起来就像是正找着什么。隐藏开关，你在哪里？松下安倍桑。我们一位千里眼天赋的玩家已经确认了，金字塔边的玩家正是寂灭，而且他看起来没有一丝警惕，是我们偷袭的最佳时机。优西优西，龙泽结衣小姐，准备好高清无码的直播画面，我们将让寂灭身败名裂，这就是和扶桑作对的下场。嗨，今天的风甚是喧嚣。方涵在不断摸索金字塔身的时候，终于发现了一个隐形的小秃槽，居然是隐形的，难怪看不出问题，而且已经被动过的痕迹。预示着圣女假身成功激活了异界空间，还是来迟了吗？罢了，不影响大局，该死的都还是要死。咦？突然，方涵察觉到一丝不对劲，无数火焰箭雨从远处飞来，不给他任何闪躲的机会。驯兔，方涵依旧停在原地。这个小区域的空间被暂时封锁了，不过世界传送石依旧不受影响。青眼神光提升的视野，很快看清了那是玩家。于是，方涵没有选择传送离开。而是唤出小岩，如此庞大的队伍有备而来，这是专门针对自己呢，有意思了。第101章：暴雨主宰，优雅的杀戮。九重神域聚合平台，短短的几分钟内，一个由扶桑玩家新开的直播频道就冲上了热门第一，数千万玩家甚至不断涌进了全世界几亿玩家。只是因为此玩家已进过神策的名义开播，并配上今天将是寂灭身败名裂的丑陋嘴脸，标题一整个超级吸引眼球。此时的画面中，看到周围无数的扶桑偷棒玩家在施法，然后便是对面隐约可见的方涵帅气脸庞，居然真的是寂灭大神！扶桑还要不要脸？上千人打一人，卧槽，这正是有史以来最大的一次，寂灭也遭不住吧 ？Oh my gosh！ 哈哈哈哈，有希，我们扶桑的好日子要来历！松下安倍桑，不愧是忍者，兄弟们，我们快调集所有人支援偶像寂灭！大部分玩家都抱着看戏的态度。其中美丽的自由神殿更是特别重视，没想到是松下安倍抢先了，不然有我拜拉西登在，永远别想抬头。滴答滴答滴答滴答，方涵利用小岩将无数火箭吞噬后，收回来再抬头望向了天空。下雨了，祈雨瞬间生效。八嘎牙路，为什么下雨了？接着，作为刺客的松下安倍和一众近战玩家向前冲刺，死啦死啦爹！而方涵却没有丝毫紧张一般，缓缓向前行走。不沾一滴雨水，从容而优雅，无奈摆了摆手。这群小弱鸡还是一次性团灭的好。八嘎，你竟敢瞧不起我们！松下安倍不断加速的手冲，带着武士刀刺向方寒。傅灵，圣手，那你，你受到了对方的圣反伤害，你受到了对方的柔软伤害，你被对方诅咒，你进入了中毒状态，你进入了烧伤状态。松下安倍傻眼了，这这不对吧？他就打了对方一击，结果自己掉了大半管血。不一定是寂灭偷偷的使用了特殊技能，狡猾的寂灭。八大牙路，西内，他不信邪，其他几位怀疑人生的玩家也跟着他一起再次进攻。哎，我这不是放水，我这是放海了呀！可惜他们只能无能狂怒。八嘎，八爸，啊，不应该是这样的。不，傅灵，圣手，傅灵，圣手，傅灵，圣手。飞剑与法术不断轰炸，但方涵依旧优雅的向前，走进敌人的包围圈。哟，还直播了！嗨嗨嗨，所有观众大家好啊！正好今天我就让你们看看这些跳梁小丑们的姿态。傅灵，圣手，来来来，看这位扶桑忍者扔过来三把飞镖，可惜没有破防。礼尚往来，我一个法师就轻轻敲他一下，冲击杖击，负三万九千一百二十，负一千一百，负两千。负 7,824 观众，为什么刺客甚至不能破法师的防？为什么你一个法师杖敲还能秒人？为什么？尼玛，观众都成十万个为什么了是吧？而那名瞬间秒杀的玩家身边一人，当即被吓得一抖，原来是短小的棒子，掉头就跑。西巴，你不要过来啊！方寒无奈，观众朋友们看到了吧？他这也太怂了吧！观众，换做我也怂啊！好了，该真正的方海了。冷水冲天起。暴水天铺从天而落，其他的技能他甚至都没有添加。
，整个区域中逐渐被骇人的水元素占据。暴雨倾盆，开刷！卧槽卧槽，这就是我寂灭大神的身败名裂！尼玛，我人傻了，一千多个二愣子，快跑啊！你们被寂灭大神包围了 ！What？ 我不敢相信我的眼睛！不，为什么他比我们扶桑强大这么多？快将直播关掉！快跑啊！眼看无数道水流如同长了眼睛一般直勾勾冲来，这里的玩家顿时军心溃散。他们哪里见过这么恐怖的阵仗？你就说你是水元素的传奇法师，都有人相信啊！这倾盆暴雨是人能弄出来的，无数水流能随意转弯的，被松下安倍桑骗了，压灭喽！压灭迪亚！直播画面顿时被无数潮水包裹。模糊不清，最后的画面是，原本万众瞩目的松下安倍宛如失了魂一般跪在地上，直到那名直播的玩家死亡。黑屏，观众，他还是人吗？我们北欧玩家十分敬仰华夏，寂灭大神千万别来这里哦！为什么我生在扶桑屋,屋？这下要死透了了！什么垃圾松下安倍，都是你害的！巨大的差距让玩家们第一反应是不敢面对，然后扶桑和偷棒的普通玩家怒火无处宣泄。最后就变成了喷自家的职业喷子，为什么要招惹寂灭？松下安倍真是一个小丑，棒子是不是有病啊？现在我们都变成过街老鼠了，明明是你们干的好事。阿西巴，我和扶桑玩家势不两立。方涵当时和观众互动也只是临时起意，根本没关注到这群人的目的是让他丑态尽出。结果他如今又多了一系列称号：暴雨主宰、雨中绅士、优雅男神，而松下安倍就变成了跳梁小丑，不自量力。狂怒者，特别是当时对方含无能狂怒的那段画面，被网络上各种鬼畜剪辑恶搞，结果冲上了搞笑榜 Top 一，演变成了新型嘲讽热梗。你今天狂怒了？梗指南解释为：不自量力的人主动挑衅强者，连破对方防都做不到，结果自己真的破防了，只能无能狂怒。丁，你击杀了玩家松下安倍，由于初始阵营不同，无任何惩罚，同时对方红名，那些玩家都要受到经验 debuff。你获得了对方的装备。暴风吊坠，呀，还是一个黄金级的吊坠，是他最贵重的装备。到时候得气死吧！你触发了盗窃天赋，获得物品，封锁卷轴，受人之时传送令牌，扑哧杀死一个玩家得四个物品。封锁卷轴，消耗道具，特性词条封锁，使用后封锁100乘以100乘以100区域的空间，无法使用小型空间术法，持续180秒，使用次数二三。原来如此，就是这东西限制了自己的位移技能。第102章，等待方涵的陷阱。不过这个封锁特性只能针对于小型空间术法，譬如闪烁、位移等。换做爱丽丝师傅和埃里德这种大佬一样轻松破解。也对，玩家能获得这玩意都已经很不错了。毕竟其他人又没有自己这般开挂的能力。而这个传送令牌一看就是皎月教会获得的，即塔塔镇这个新手村最近的官方势力。这下松下安倍又得花大钱重新获得传送资格了。受人之石，信息一块似乎能和兽人建立联系的石头，他怎么会有这东西？前世松下安倍根本没有获得这个物品的迹象，或许是因为自己扇动蝴蝶翅膀后，事情改变了很多。这玩意是兽人的传承之物，松下安倍可真是送了自己一份大礼。丁，你击杀了玩家龙泽结衣，上千名玩家的击杀信息不断刷新，因此方涵一下子顺来4 K 加的物品。不过除了松下安倍的。其他人身上，无论是装备还是道具，都看不上。则这么穷酸，还来浪费老子时间。下次要来的话，最好带点好东西。啪啪啪！方涵拍了拍手，再次回到金字塔边一座标准的红木庄园中，一群人匍匐在地，不敢发出任何声音。多西哦，谁知道寂灭为什么会变得这么强？上手的松下安倍突然对人生充满了绝望。方涵就像是一座大山，将他们压住，永远无法起身。这一次，甚至联合了棒子们，依旧被轻松秒杀。一想到狂怒者，他就真的要抓狂。松下安倍大人，事已至此，我们只能寻求美丽爸爸的帮助了。无论付出多大的代价，都要寂灭死一次啊！众人真的被方涵弄出了阴影。不过这时，一位忍者模样的人小声道：“松下安倍大人，我们在海中打捞起的那颗珠子上面浮现了一段未知文字，但进入脑海自动翻译成了霓虹雨。”万兽文明即将降临这颗星球，将实现拥有兽人之石生灵的愿望。兽人之石，这不正是我无意获得的道具？松下安倍先是忐忑不安，最后狂热大喜。世界看来真的要发生巨变了，意味着寂灭现实世界的身份也将暴露。为了杀死寂灭，即使投靠外星文明也在所不惜。他伸出了自己的右手。
不停前后抽动，速度之快，甚至连残影都不可见。我隐隐约约感受到了体内的超能力，我们霓虹一定会在巨变的世界中崛起。然后他惊喜的查看自己背包，咦，我吊坠呢？咦，我受人之时呢？是谁干的？寂灭，一定是寂灭啊！松下安倍在现实中当场昏厥，方寒将手按下凹槽，一股微弱的吸引力传来，他耐心地接受着空间力量，如今还未完全成型，不过只要不抗拒，一直接受那未知的力量，还是可以进入异空间的。丁，你进入了神秘异空间，异界辐射倒计时1 8点三十分，你终于来了，狡猾的虫子！一道婉转动人的女声响起，空间之上一座石台降落，啊，那尔林亚，不。是那个特殊海种的假身，它才是卡维兹分出的一道海种之母，其他的种子不过由它缔造而成。你一直在等我，对方似乎准备好了一切，掩嘴嘲笑。我来此地正是为了献祭生命，加速召唤异界辐射的降临。不过如今多了一个你，哈哈哈哈！安纳尔林雅的头颅顿时裂开。方寒，和我一起为了伟大的远古海族复命吧！第一层空间顿时开始崩塌，空间受到特殊破坏。异界屏障开始松动，倒计时速度 x 3这家伙将本来需要18个多小时的屏障，破坏到真实情况只剩6个小时。迅脱，空间术法再次失效，这里变成了一个隔绝空间，由圣女身体内飞出的黑雾游魂开始嘟囔着海族古语。没想到吧？我又能听懂。伟大的权志者，我伟大的创造者卡维兹大人已经知道了你拥有特殊的空间物品，所以这一次的空间隔绝将是绝对封印，和整个空间一起毁灭吧。哈哈哈哈，不愧是卡维兹，甚至能预测到自己进入金字塔，因此专门设下的陷阱。没想到那家伙即使被封印，都能影响到这么远。这也是久违的世界传送时不可用的情况，因为这个空间的坐标也被封印不可见了。全知者，你以为你就赢了吗？这个世界的很多事已经超脱了术法范围内，无论是玩家的存在，还是他轮回重生。远古母种，钻石 BOSS， 特殊，等级 LV 5 2生命值1 0 0 0 W 1 0 0 0 W， 技能结种侵蚀，天赋词条无，特殊压制低于 LV 4 0的生灵所造成的的伤害变为 1% 且百分比伤害无效。特殊介绍：由特殊存在所创造出的母种拥有强大的自我生育能力。正经的钻石级野怪的面板信息只会比它强得多，毕竟这家伙只有两个技能，还没有任何天赋。特殊的 BOSS 掉落物也和一般 BOSS 不一样。考虑到只是卡维兹分出的残渣，作用单向化也可以理解。技能越少，就代表越精，还真是无情的铲子机器。空间的封印不可能由卡维兹亲自动手，因此必定有一个媒介。媒介是什么？这不是显而易见吗？除了母种，还能有谁？因此，只要将他杀死，封印自破，方寒便可以逃离这个崩塌的空间。不就是 1% 的伤害限制吗？看不起谁呢？杀！奇雨和暴风雪在这个特殊的封印空间中不可用，但黑暗天幕不受限制。方寒顿时影伏而起，然后48颗漆黑影弹环绕，黑雾游魂顿时嘲笑：“哈哈哈，就凭你这个弱小的虫子，还妄想对付我？”轰轰轰，噼噼啪啪。第103章：憋屈到死的 BOSS， 负零，负十一，负二十，负零。未破防，减敏，毒伤，灼伤，王宇 ，X 1 0风舞触发，直接叠满，攻击力正 100% 额外再加50然后方寒自己冲进游魂所形成的雾气，受到对方的侵蚀，黑暗死气解除控制，不过依然受到了伤害，负两万0千。嗜血法术回目和元素法杖的回目效果瞬间快速回复，也有假血和冰霜铠甲，丝毫不慌。方寒故意让自己受到伤害，是为了让破力这个天赋触发，来来回回拉扯几下。负两万三千，加八五二六，加二零三，加二二二，攻击力正 100% 再次叠加攻击，并削减对方 50% 的防御，然后使用暴力，攻击力正 50% 理智清除自我混乱状态。烈焰对你使用了鼓舞，攻击力提升 20% 每秒生命值恢复200每秒法力值恢复100这时，独角兽也对自己使用了技能。可以啊，我的宝，除了提升攻击力。还是全方位回复剂，最终面板上的攻击力暴涨，临时攻击力1630大于 6,081 攻击力顿时突破6 K 加，我就问你怕不怕？随着之后的法球落下， 8 4 0十，负十一，负二十，负一百六
，暴击 ，X 3 8这一下子不就可以破防了吗？接着一轮又一轮的疯狂引弹生成发射，看似伤害依旧十分微弱，但方涵可是醉翁之意不在酒呢。这下该体会到湮灭法师的强大了。职业特性一：每次直接攻击，削减目标 0.1% 的最大生命值上限，削减 90% 总生命时停止。只有第一个伤害数值大于零才算直接攻击。这个生命值上限的削弱并不算伤害，强制生效，在方寒48又48的数量不断堆积下，攻击900下根本不是什么问题。然后就是另外一个天赋，即死诅咒，生命值跌到 10% 以下会秒杀，这和职业特性不是绝配。只要是方寒能破防，造成直接伤害的生命体，命中满900下，管你是什么都要归西。他没有使用大爆炸，是因为假血会消失，这家伙稍微侵蚀一下就二 W 加伤害。因此，还是保留假血更保险。啊，你不可能！你这个卑贱的虫子，居然能伤害到我！该死，更留不得你了！我现在就要将你杀死！方寒勾起嘴角，那你就来试试。就算不使用位移技能，方寒的敏捷也不是一般的快。将烈焰唤出，骑在独角兽的身上，会会会！小家伙气势十足，方寒大幅度提升移动速度，月光护符，记照。持续30分钟的群体免控和 50% 加速，作用在方寒和烈焰身上，小家伙也展翅翱翔。于是，现在的局面就变成了你追我赶，母虫发了疯一般追赶着不断飞来飞去的烈焰。但方寒的48颗法弹没有停歇，砰砰砰，噼噼啪啪，狡猾的虫子，该死啊！你别跑，呵呵，不跑等着和你嘿嘿嘿，哈哈，气死我了！所有的黑雾，给我将整个空间包裹。方寒依旧骑着烈焰灵活闪躲，在他看来，这就只是个血后的超级冰罢了。别想扩散，给我动！疯狂引弹切换为冷冻射线，将冰冻的概率由 50% 变成 100% 生命值4 5 1 4 W 4 5 1 4 W， 现在看起来生命值还是满的一样，原因是直接造成的伤害还没有削弱的生命多，所以自动调整到一样的数值。我薅，我再薅，你就是追不到我。我就是要让你死的憋屈，死的时候记得告诉你背后的存在，也要小心哦。方寒只差指名道姓提卡维兹了，只不过凭他的能力也能猜到方寒接下来的心思，但猜到又如何？你本体被封印了，跑不掉啊。至于其他，兵来将挡，水来土掩，都不带怕的。负两万三千，方寒又受到了侵蚀的伤害，心里没有波动，不断减缓黑雾的扩散速度，并且技能倾泻，再次累积大量次数。稳住，必定能赢。才 LV 2 0的他，还是他这一世第一次对抗钻石级的 BOSS。虽然这家伙达不到钻石级的标准，但一个压制就注定会让其余所有玩家的伤害变成零。只有自己牛逼轰轰，该刮死一样能刮死。生命值1 1 4 5 W 1 1 4 5W， 马上就要到秒杀临界值了。方寒越喜，手上的动作反而越稳当。你为什么还没有死？不可能！面对如今撒泼疯癫的母种，方寒只想默默竖个中指。输币，爷的回血速度你想象不到。此消彼长，最终在无尽的怨恨中，黑雾化为了一颗比一般海中大几倍的球形种子。丁，你击杀了远古母种钻石 BOSS， 特殊手杀，获得经验8 8 8 W 金币 X 8 8你触发了盗窃天赋，获得物品智慧水滴，智慧水滴，智慧水滴。嗯，居然是三个一模一样的东西。方寒已经能想到这家伙并不会掉落什么东西了。果然。一共都只有两样。丁，你获得了特殊物品——原始母种 X 1智慧水滴 X 1方涵再仔细一看，两个物品的信息。嗨哟，感谢卡维兹的礼物。原始母种信息：特殊的种子使用智慧、力量、体质、敏捷、精力、魅力水滴浇灌成长后结出对应的果实。智慧水滴信息：浇灌特殊种子后收获智慧果实。方涵拥有四滴智慧水滴。意味着他能获得四枚智慧果实，简直不要爽爆！而智慧果实增加的效果是，每提升一级所获得的固定属性加一，四枚就是加四。所以到时候升级后是，智力属性加五，其他四维属性加一，获得四点自由属性，并且还能将之前欠的属性补上来。LV 2 0意味着能直接智力加80左元括号2 0乘以4右元括号。不过可惜的是，残渣终究是残渣，再没有其他好东西了。前有傀儡蛇主丢铂金 BOSS 脸，后有你这母种一个钻石级 BOSS 被 LV 2 0的方寒憋屈致死，有没有一种可能，其实是我太强了？第104章全球大事件，丁。
你掠夺了技能词条结种，自适应职业变更为换身。丁，你掠夺了技能词条侵蚀。虽说这个特殊 BOSS 就只有两个技能，但是他们的效果比方涵想象的要强大。换身五等级，战斗状态时，引导十秒后创造一个拥有 30% 之三施法者全属性天赋技能的换身，活动范围不超过施法者自身一千米，持续60秒，最多同时存在五个换身，消耗法力值500无冷却。这个技能搭配方涵的诸多天赋技能，简直不要太恐怖。即使只有 30% 全属性，但瞬间施法一来，战场上立马就是一个法神五个法圣，而且方涵还能无缝衔接，永远让五个幻身同时出现。想象一下， 4 8八颗疯狂法弹 X 6一共288十颗法弹瞬间成型，就这数量都能吓死一片。侵蚀 LV 1任何范围型技能接触到目标后，对其施加失明、减速和混乱状态，持续两秒。无消耗，被动无冷却，这个 debuff 技能搭配方涵增扩提升的各种范围领域技能，简直不要太嗨，很好，自己又变强了一点。第一层封印空间不断坍塌，直到母种死亡，方涵终于能通过系统地图看到坐标信息了。果然想的没错，卡维兹就算全智，但在封印中也无法施展神通。正十二面体当即激活，方涵得离开了。传送中，荒原金字塔，呼，回到金字塔外。方涵终于松了一口气，死亡并不是终点，方涵只是不想爆出点好东西罢了。毕竟现在的自己太富有，什么都不想失去，只剩下五个多小时，该通知曙光教会了，以及近水楼台先得月的玩家们。新海城曙光教会，什么？你在金字塔边感受到了远古海族的气息？别说关于远古海族即将回归这件事，在曙光神教中可谓沸沸扬扬，特别是最后海格鲁的巨大虚影。不知道惊醒了多少闭关的大佬。是的，我猜测他们在召唤某个未知的空间，到时候将会影响到整个大陆的环境。方涵将事先准备好的曙光神教印章交给泰伯林，其中刚好记录了部分第一层空间坍塌的景象，以及隐隐约约可见的黑雾游魂。当然，关于自己戏耍母种的画面，全都默默切掉。这，泰伯林有些不敢相信，但没有忽略方涵的提醒。这件事情非常严重，如果是真的，必须要调集大量职业军队过来。还有。你的功劳可就大了，说不定又能破例晋升。教会中当然有自己的法师团、战士团等。这时，一位头发泛白的中年人走来：“霍图长老，你快看，这位正是先前坐镇遗迹外的文字学者，也是一名长老。这和遗迹中的黑雾一致。快，这件事非常紧急。寂灭天选者，如果可以的话，我希望你能带领其他天选者们成为先行者。当然，报酬绝对不会少，因为玩家如今不会死，可是最好的炮灰呢。”泰伯林小声插嘴：“寂灭啊，霍图长老早就关注过你了。这次好好表现的话，说不定你懂得。”方涵仔细瞧了瞧霍图的面容，突然发觉有些熟悉。“等等，霍一，霍尔，你和未名镇的新手村村长是什么关系？前世基本没接触过霍图，因此他还不知道内情呢。你触发了曙光神教阵营世界活动，带领玩家成为异空间的先行者，守护家园。奖励两千 W 经验，进入曙光宝库自选三件宝物。卧槽！”舒服啊，方涵早就觊觎教会的宝库很久了，但苦于并不知道隐藏在何处。这下子只要自己进去过，留下坐标，再配合世界传送时悄无声息。嘿嘿嘿，从此以后宝库是我家，而且这个任务还只是曙光教会单独对自己发布的，因为这里好歹也是曙光神教的本土地盘，其他玩家并不会触发这个任务。不过等到一空间降临后，还会有特别多的全球任务，只要能抓住这次巨大的机会。猪都能起飞，当然，这一世有他方涵在，好处都该归自己和华夏了。未名镇，方涵这次直接骑着烈焰大摇大摆飞到小镇广场。我的天呐，这就是寂灭大佬的坐骑吗？太威武了吧！全身包裹着烈焰，帅呆了，简直是男人的梦想。大佬似乎是有什么事情。啊，叶方舟大佬也带着工会成员集体赶来了。我就说这两位帅哥不找女朋友，其实是秘密情侣。一位女玩家露出了姨母笑。哼，看来该摊牌了。其实寂灭大神是我男朋友。这次来到未名镇的时候，方涵发现了一件事：皇族霸业整个工会都消失了。这家伙彻底怂了。赤巨兹得到传送令牌的第一件事，就是直接跑路，生怕方涵一个不高兴一球砸死。之前松下安倍的直播，黄啸天也看了，握住水杯的手都稳不住。妈的，这还是人，能打！黄啸天，感谢松下安倍用生命告诉自己，方涵不是个人啊。未名镇的玩家们，你们很幸运。方涵大声演讲着。
或许你们已经感受到了自身不寻常的变化。接下来，我以曙光神教法师的身份告知，即将开启全球玩家活动。如果听从我的指挥，将获得丰厚的报酬。别的不说，结束后每人至少三件白银级装备。白银级装备方涵已经能像堆垃圾一样堆成山了。我叶方舟与一叶方舟一起，绝对服从寂灭的领导。我们也是。一叶方舟众人开始当托。我的天，即将发生大事了吗？不愧是寂灭大神，大佬让我往东。我绝不往西，我的心都是大神的呀！寂灭大神，我要和你生猴子。第105章，你别想抢走我的寂灭。当前的局面，方涵十分满意。他其实一点不在意其他玩家能做什么贡献，只是到时候他们整个新手村的人与其他几个新手村一起成为一个华夏阵营队伍。除了个人的排名，还有全球队伍的排名。方涵所在的队伍不用说，所有第一都包了。真可惜，黄啸天自己滚蛋，直接失去一大笔奖励。随着方涵的露脸举动，不少玩家将之前的一幕录下，发布到平台上，瞬间掀起全球的讨论热潮。没有人会怀疑方涵在撒谎，人家这么强，根本没必要。Oh my gosh, I am going crazy！ 那你，这是真的吗？感谢寂灭大佬的预告，我们这一次将全力以赴。以后寂灭是我们帕特农神庙永远的贵客。有些人会觉得方涵圣母，这么好的事情居然选择公开。方涵嗤之以鼻。他这么做只是提升所有玩家们的实力底线罢了，在有准备的前提，全球玩家都将比前世收益更大。但华夏玩家始终最多，赤裸裸的优势，而且现实中也将出现变化。除了方涵，也总得让蓝星其他人多一些自保能力，抵御外敌。当然，华夏玩家现实中只会收益更大，有更多的力量保家卫国。在九重神域，不停忙忙碌碌了这么久，前期的布局终于都已经成型了。方涵甚是欣慰。通知叶方舟以最严肃的态度对待这次活动后，最后的几小时准备时间也是时候登出一波。登出，豪华游戏舱缓缓打开，赤身裹体的方涵身上皮肤隐隐透出一抹绯红。火，突然一道剧烈的火焰从掌心冒出，啧啧，比普通的火焰炽烈十倍以上。水来，另一只手掌向上，一颗小水球逐渐成型，然后在方涵的控制下，温度不断降低，结成冰球。这是水元素到冰元素术法的运用。最后，方涵将两种元素收回。黑暗天幕，以方涵为中心，整个方涵顿时被黑暗所笼罩。虽然没游戏中范围大，但也能覆盖不小的空间了。方涵简单的使用了几个小法术，还行，现实中也已经是个合格的法师了。至于土元素、木元素等其他的，同样可以施展，只是这要施展起来，这栋楼已经可以塌了。哈哈，光一个地震都能影响到一座小城市。收回思绪，方涵没有任何骄傲的心情。和顶级宇宙文明中的主宰比起来，现在还是太弱了。利用水元素自我清洁，方涵直接省下洗澡的步骤，然后穿上衣物，阳光帅气，妥妥的邻家哥哥形象。任谁都不可能将他和游戏中暴雨中的主宰所联系在一起。打开窗户，今天的风格外喧嚣，甚至部分地区还肉眼可见的形成了龙卷风。看来现实的影响已经出现了。出门再次取一波从宝宝淘预定的顶级营养液，现实中的方涵已经可以做到从空气中吸收营养元素，但还有些吃力，因此这一次营养液依旧不可少。下一次就真的可以完全辟谷了。可惜的是，这次自己的装备和道具还无法带到现实中，不然利用世界传送时，方涵可以直接到前世裂缝的位置探查一番。世界各国官方应该也彻底坐不住了吧？华夏要闻，喜马拉雅山脉带出现了冰雪融化迹象。疑似多出了一道裂缝，东海区临近扶桑海域出现了惊天大漩涡，因为自己的原因，稍微加快了一些世界巨变的进程。其他玩家，特别是大公会的会长、副会长这种发育还行的玩家，可能也明显感受到了自己体内一股暴躁的力量。对蓝星总体而言，还是一件好事，毕竟现在他还不想将太多的时间浪费在现实中，只有在九天神域提升实力才是重点。好了，现世界情况已经确认。该进行激动人心的活动了。方涵再次进入游戏舱内，登入荒原金字塔。方涵直接传送到了金字塔附近。曙光教会的行动速度也是非常快。此时，这里已经被大量训练有素的士兵们所占据。七大职业应有尽有，而另一边是玩家们的庞大队伍。只要是有曙光教会在附近的新手村，玩家们都已经受到了教会的征集。结合方涵的话语，大家已经完全确认了事情的不简单。除了一叶方舟最庞大的队伍。这里还有华夏十大工会的另外几大工会领导的队伍，皇族霸业不在，当然这些人在这里
，也只是能第一时间近距离见证异空间的开启。方涵也是如此，并不会比其他玩家优越什么。前世玩家们这个时候整体都比现在弱多了，根本没机会亲身到此见证。而其他国家的工会可不敢传送过来，因为寂灭，这里有寂灭的存在，谁敢作死啊？哦豁，老朋友们都齐了，这里的工会中就有天上人间和一木倾城。本来老早就打算收编的，结果因为接连不断的事件耽搁。寂灭大佬，我还以为你打算最后一秒的时候炫酷登出呢。叶方舟对着方涵招手：“寂灭哥哥，你能告诉我特尔弟弟如今去哪了吗？”待方涵走过来，叶方瑶也小声询问：“他呀，跟着老师训练变强去了。你要是不赶紧提升实力，说不定到时候会被人家甩一条街了。放心，以后还耐见的。”这丫头居然对辛尔特念念不忘。当时他带走金毛小孩的时候。只有叶方舟知道，叶方瑶回来后还委屈的小拳拳打了自家老哥。不远处一群人，天呐，那就是活的寂灭大神吗？这还是我第一次见，当面见到也太帅了吧！优雅男神啊，穆小雅，别发春了。切，倾城姐姐，别说你没有心动，是谁悄悄找方舟大哥要某人的好友位的？啊，你居然知道了！穆倾城当即羞红了脸。穆倾城，一穆倾城的会长。也是华夏十大工会唯一的女会长，在现实中，穆家和叶方舟的叶家是商业合作伙伴，因此他早就认识了叶方舟这个铁直男，试图通过叶方舟和方涵认识认识，但被老叶拒绝了，理由只有两人知道。这个钢铁直男，居然回他的事，你别想抢走我的寂灭。第106章，第一轮挑战开始，只有在真正的见识过方涵神一般的操作，以及像变戏法一样取出这种令人垂涎的物品后。作为游戏死忠，才知道能抱到方涵的大腿是一件多么幸运的事情。这一点，叶方舟深有体会。很好，开始了。方涵喃喃一句，突然被无数人包围的金字塔出现一丝裂痕。这道裂痕并非来自建筑本身，而是从空间生成。紧接着，一道金色的光芒冲天而起，不断扩散。玩家们诡异的消失了。天哪，这是怎么回事？这么多的天选者都突然消失了吗？不要慌。天选者们应该已经进入了金字塔所辐射的异空间。教会的军队做好准备，时刻解决外出的邪物。欢迎来到挑战空间！所有玩家，包括在各自新手村的人，突然如同传送一般进入了不同的小空间。方涵快速看了一下四周，丁，你被随机分配到了华夏组第一小队。果然和前世一样，魏明镇与另外两个新手村合并为一个队伍。天哪，倾城姐姐，我们居然和寂灭大神一队！穆小雅惊讶大叫。而另一个新手村的主要工会便是天上人间，会长是云风铃，此时在心中也大为震撼。寂灭，我们也和寂灭大神分到了一队。前世这一队就是整个华夏最强大的队伍，当时还有黄啸天的皇族霸业，一个队伍便占据了十大工会的四席。现在虽然剔除了皇族霸业，但有方涵，其他玩家顿时安全感爆棚。挑战空间即将开启第一轮挑战，将会从全球所有队伍中选择积分最高的 E W 制队伍晋级下一轮。开启倒计时三分钟，第一轮挑战规则：所有队伍空间将出现一根记录石柱，在规定时间内对石柱不停造成伤害，取伤害最高的前一 W 制队伍晋级的队伍。同时开启个人伤害排行，个人对石柱造成伤害的前一百名玩家将获得巨大奖励，并提升所在国家玩家全员的基础属性。这三分钟的倒计时，实际就是让玩家们迅速了解挑战规则。各种说明十分冗长，不少玩家都才看到一半。方涵压根就懒得关注。只要等到石柱出现后，直接开无双就行。这第一轮的挑战没有任何危险，精彩的战斗都在后头。时间悄然消逝，突然空间开始震动起来，嗡、哦！一根与天相接的石柱悄然升起。准备好了吗？开始了。空间内规定时间一小时，但在金字塔外部的话，可能就只有短短的一分钟。时间流逝速度已经出现了变化。兄弟们，石柱升起来了，开炮！一时间，各个小空间内法术齐飞。刀剑争鸣，巨大的石壁即使接收到玩家们全力一击，一样连一丝痕迹都不会留下。方寒前世就觉得这东西非常神奇，现在看着无数玩家的技能倾泻，思索着这家伙会不会有上限？毕竟前世玩家们太渣，根本造成不了太大的伤害。来吧，换身！突然，方寒身边出现了四道模糊的幻影之身，之后又再出现一道疯狂影弹，顿时二百八十八颗法球浮现在空间之上。卧槽！卧槽，卧槽！寂灭大神，你们有必要这么默契吗？他居然在同一时间听到了无数声优雅的华夏语言。与此同时
，现世界各国都开始发布了对这次活动的奖励，也是第一次官方将九重神域彻底放在台面上。华夏官方属于最快发表声明的势力，官方提倡全民进入九重神域，为华夏队伍增添一份力量。每晋级一次的队伍将获得华夏货币奖励与编制授予。玩家单人表现优异者，无论是官方组织还是玩家，到了现在。要是还察觉不出游戏对现实的巨大影响，那可真是没脑子！哈哈哈，我就知道这是真的。昨天我登出游戏后，照镜子，居然发现自己的眼睛里可以冒出闪电的模样。毕竟我的天赋是电眼。我去，赌对了，老子把房子、车子都卖了充这游戏，终于抱上了一叶方舟的大腿。那可是有寂灭大佬罩着的第一工会啊！哈哈，人家在天上人间，终于亲眼目睹了寂灭大神的法神之姿。尼玛，起手几百颗法球，我顿时就湿了。华夏第一。华夏威武，兄弟们快看！现在前十的队伍，华夏占据了五队，一半啊！其他国家的玩家都要哭死了。华夏第一小队及寂灭大神所在的队伍，这积分是开挂了吧？就多了大神一人，差距这么大。你应该看看个人积分排行榜，寂灭大神现在是第二名叶方舟的整整八百倍。官方还真的下场了，啧啧。方涵一边像扔沙包一样随意扔招法球，一边暗自感慨。当然，他并不在意现世界官方的奖励。一旦暴露了自己的真实身份，将会有很多麻烦。而且，即使是现在，现实中成为了法师，他也还无法抗衡核武器的正面轰炸。黑暗天幕，方涵的身边不断被黑暗所包裹，然后使用引符向着更高处移动。天哪！你们快看，寂灭大神一个人上天了。因为不少玩家也拥有短暂漂浮的技能、天赋或道具，所以开始不觉得有什么。但随着方涵越来越高，最后在玩家眼中化为一个黑点。震惊不已，不愧是我偶像，追不上啊！一名天赋为魔翼的玩家无奈掉头。既然是空间柱，那么应该有空间终点才对。方涵撑着下巴思索，越往上，方涵发现居然会承受越大的重力，这是前世所不知道的新发现。第107章，牛逼就是开挂，神秘守护。随着方涵感受到越来越大的重力，才 LV 2 0等级的他也有些吃不消，因此直接使用了神秘守护的秘手效果。顿时将重力隔绝，方涵有预感，他很快将到空间的尽头，下方的玩家已经完全看不到了。等等，这里是。当他上到了一定的距离后，仿佛突然穿过一层处天膜，四周的景象完全变化。石柱的顶端居然还有一片云端的世界，双脚踩在云朵之上，柔软的弹力将他托举着，而云层之中还有一汪幻池。我去，积水成河，全部都是空间魔素。既然如此。那其中肯定拥有生成魔术的东西才对，即维持石柱的基石。没想到自己因为远超其他玩家，于是好奇的探索一番，还似乎真的发现了什么不得了的事情。当然，这也是多亏了神秘守护。于是方涵趁着最后的一分钟，迅速一头扎进空间幻海。这要是主修空间的法师待在其中，实力只怕会坐火箭蹭蹭蹭往上涨。找到了，方涵顿时两眼放光。幻海的正中心位置有一块小石碑，空间碑石。信息蕴含着巨大的空间魔素，能不断刺激周围空间力量的生成。果然是这东西赚大了。这种碑石第一重神域的世界里根本就不存在。前世还是在上几重见到过某些空间主宰们拥有这东西，除了能不断提高自己的空间能力，还能作为一个特殊空间的支点。如果将这块石头放进海域领地的主城中，没方涵的许可，这个世界的任何生灵都别想进。而现在自己是作为玩家被召唤进这个空间，因此被默认获得了许可。从内部当然就可以拿走了，妈呀，捡了一个大便宜！可能异空间的某些存在根本就没想到，还有玩家会这么无聊不断上天吧？方涵突然就觉得远古海族帮了自己一个大忙，拿走，拿走，拿走！轰隆！咦，怎么回事？石柱怎么有些不对劲？卧槽！大家快跑！这根石柱在往下塌陷，不是吧？明明才只过了一半的时间，我还能继续输出啊？好像不只是我们这个空间。其他的空间石柱都在坍塌，怎么回事？果然，当众人打开世界频道的时候，全球的玩家都疯了。那你，我不断累积主手冲，就是为了最后的终极一招。结果石柱突然塌了。Oh no！ 我也在使用蓄力技能，积分还是零啊。阿西吧，我才 A 了一下后拉肚子去了，所以最终积分只有一了。It is bug， 这绝对是 bug。阿西吧，我们棒子要求重赛。这时，一位华夏玩家看向了个人排行榜，神马情况？卧槽！全球玩家积分个人排行榜：第一，寂灭积分 
九九九九九九九九九九九九九九九。这个情况是后面还有非常多的数字，但是太长了，根本无法显示出来。然后继续往下看。第二，叶方舟积分幺零零九六八八八零。第三，云峰林积分幺零零九幺五幺四五。第四，穆青城积分幺零零八八七五七三。从第一到第一百名，居然全部都是华夏玩家。不，其他玩家要是能稍微细心一点的话，便会发现，尼玛全是一个队伍的，华夏第一小队，而他们比其他队伍的玩家们普遍多出了一亿积分。全球队伍积分排行榜，第一，华夏第一小队积分九九九九九九九九九九九九九九九。第二，华夏第二小队积分三四三二四六五四四三。第三，北欧第一小队积分三四二三二四三三四三。要知道。队伍积分可是整个队伍所有玩家加在一起的分数啊！八嘎牙洛，我要举报华夏第一小队作弊。What？ 为什么他们每个人都比我们高了一亿多啊？阿西吧，不公平，绝对是寂灭作弊了。如今的局面比起各国玩家暴跳如雷，方涵所在空间的这个几千人队伍的人更加傻眼。哥，寂灭大哥这是干了什么啊？叶方舟无奈的看着自己老妹，摊了摊手，我也不造啊。全球个人积分前几千名就刚好对应这里的人数，被华夏第一小队全包了。才将空间碑石收进背包的方涵也意识到了事情的严重性。哎呀哎呀，这下完大了！不过反正是寂灭干的，关我方涵什么事？这时候，所有玩家突然收到了久违的公告。世界公告：由于玩家寂灭造成的伤害超过十柱上限，积分达到上限，奖励 10.5 维权属性。同时，队伍其他玩家额外获得一亿积分，奖励 3.5 维权属性。特别提示：寂灭属于华夏阵营，华夏所有玩家额外获得 5.5 维权属性，待挑战结束后统一结算。世界公告：由于玩家寂灭。特别提示：世界公告，持续了三遍的世界公告来历。那你怎么可能？处在扶桑区的松下安倍瞪大了狗眼。寂灭再怎么厉害，也不可能伤害超过上限吧？排行榜上那闪瞎眼的长串999数字，简直太魔幻了。为什么我不是寂灭队伍中的呜呜，直接奖励一亿积分啊？华夏区这边可能最后悔的便是黄啸天了，怎么可能？如果我没有逃到其他新手村，会不会也在寂灭的队伍 ？Oh no， 这对我们不公平。不过，大部分华夏普通玩家得知自己还能白嫖五点全属性，瞬间化身寂灭的信徒，开始兑现。别人牛逼就是挂，你们这些歪果人不会玩不起吧？要不你试试能不能黑进九重神域？哈哈哈哈，你有这本事吗？破防了，破防了，歪果人破防了。快来看小丑啊！承认自己不如别人很难吗？嘻嘻，因为方涵取走碑石，将支撑空间中的所有石柱都摧毁了，所以空间自主意识判成是自己伤害超过上限才摧毁。两者结果一样，但意义完全不同。最后的十几分钟，全世界的玩家都停了下来，因为没石柱可打了呀。而时间没到，空间还不会消失。而方涵也开始从云端下降，看到了下方无数崇拜的双眼。第108章。掌控三大工会，快看呐，是寂灭大神！寂灭从顶端回来了。我敲，这就是法神降临的姿态吗？妈妈问我为什么要跪舔，寂灭大神到底干了什么啊？下方的几千名玩家议论纷纷，方涵则自然的降落在一叶方舟旁边。老叶，做好准备，下一波才是真正的战争了。然后当着所有人的面，方涵缓慢走向另一侧。咦，快看啊，寂灭大神往我们这边走过来了。寂灭大佬，我爱你！还真是，卧槽！赶快打扮一番，你们眼睛看不出来吗？人家寂灭明明是奔着华玩家公认大美女穆青城去的，其他人没机会了。莫非寂灭大神也看上了穆大美女？我要赶快变性，加入一木青城抱大腿！因为第一轮挑战被方涵强行终止，现在的玩家们都趁着空隙时间不断交流，可谓空前的热闹。而方涵在无数双眼睛注视之下，走进一木青城的工会区域。其他人抱着在线吃瓜的态度，立马让开位置。然后他走到穆青城的对面：“你好，一木青城的会长穆青城，我是寂灭。”“嗯，哦，你好。”穆青城不敢相信自己居然被寂灭大神主动搭讪。接着，方涵对着一叶方舟那边招了招手。叶方舟一脸警惕地看着穆青城：“小跑来。”第三个方向，天上人间的会长云风铃顿时坐不住了：“寂灭大神难道有什么大动作？就这么抛弃自己这边的吗？”云峰林看着身边的小弟们，羡慕的目光，心里有些不是滋味。于是他似乎像下定了什么决心一样，向一木倾城这边靠拢。哈哈，哈
，就知道风铃这小子会坐不住。方涵早就偷偷注意天上人间那边的动作了。前世他和云风铃的关系比和叶方舟更好，漫长的神战岁月中一度互相教过后辈。可惜云风铃也比自己先一步。GG， 这小子的性格早就被自己拿捏，而他现在正是打算将三大公会的会长聚集在一起，以华夏三大公会为玩家领导，方涵幕后操控，到时候。大灾难来临后，好歹还能让零散的普通玩家们有一个信仰和归宿，这也算是他对华夏做出的贡献了。毕竟前世蓝星都毁灭了数年，自己早就成为了自由的强者。什么？你想以一己之力投资三大公会？云风铃才刚刚厚着脸皮挤进来，就听到了寂灭和叶方舟的一番言论，更没想到寂灭说着的时候，将天上人间也扯了进来。于是，在方寒的强势隔绝以及三位会长的同意之下，黑暗天幕蔓延。三位会长则下令成员们后退，整个中心区便只有方涵、叶方舟、云风铃和穆青城四人。穆青城作为全球都有名的大美女，此时内心有些小失落。嘤嘤嘤，面前的三位直男居然完全没有被自己的魅力吸引，是我不好看吗？等等，莫非你们并不是直男？穆青城将这个心思放在心中，他一定要好好确认这三位的取向。关于云风铃，天上人间的会长，他同样也有所了解。与叶方舟这个铁直男一样，都从未谈过恋爱，一定不简单。嘿嘿，你们都应该能发现这个游戏的不寻常了吧？现在世界逐渐融合，方涵终于不用装了。寂灭大神啊，你说这个世界会不会是真的？云风铃还是问出了口。方涵理了理嗓子，我也不能保证。不过这个游戏确实能和现实联系，所以你们应该明白，如果能在游戏中获得我的支持，发展速度将会提升多少。方涵揣着明白装糊涂，老叶。你说是不是这么个道理？叶方舟，啊，对对对，我敢说，如果进行工会战，你们两家加起来都打不过我们工会。叶方舟十分自信，如今一叶方舟的绝对是全球第一的工会，不可撼动。其他工会不就是舔到了寂灭吗？呜呜呜，我也想。方涵也附和道：“他说的是事实。”叶方舟只差在心里呐喊：“尼玛，你是不是自然就忽略了自己？你一人同样吊打我们整个工会。”方涵，我早就将自己当做长辈了。如今其他玩家间的战斗，在他看来和小孩子打闹有什么区别？然后方涵将同样的协议展示给云风铃和穆青城。叶方舟一脸淡定，作为前辈，他将告诉两人自己的决定是多么正确。其实内心慌的一批，我才是寂灭大神最忠实的粉丝，大神千万别变心啊！撇开方涵，如今的叶方舟就是华夏公认的第一玩家，甚至是全球综合第一的玩家。而方涵，你是人，早就被默认。开除了玩家级，风雨欲来，世界将会出现什么变化都是未知的，所以我们更应该早早做好一切准备，说不定以后你们便是华夏的顶梁柱。方涵感慨，在三人面前，仿佛是一位星系家国的圣人。其实他只不过是说着前世的事实罢了。没想到寂灭大神还有如此超凡的一面，穆青城在心中想着。然后他对方涵的崇拜逐渐变成了敬仰。这就是大神的觉悟吗？另外两位会长也默默地低下了头，沉思。如果事情真到了最坏的时候，恐怕也只有寂灭才有资格领导玩家们。我云风铃决定赌一把，他自己也心动了，能促进工会所有玩家，包括自己，显著提升实力，何乐而不为？最终，在方涵不断的引导和拉扯之下，自己变成了三大公会真正的所有者，即在一年后成为九重神域所认定的会长。关于职位方面，这三位没有任何变动。很好，既然你们做好了觉悟，也该为了美好的未来打工了。这里是关于生命增幅药剂、法力增幅药剂等一系列的制作流程。按照协议中的分出，你们工作越努力，收益越高哦。方涵顿时有一种黑心老板给员工画大饼的既视感。按照惯例，只需要最关键的一步自己进行就行了。云风铃，卧槽，大佬你批发药剂制作书的？穆青城，天呐，这也太吓人了吧！如果全部生产成型，绝对可以形成玩家军队。叶方舟，居然还有。第109章。歪果玩家还能玩，呼呼，晓之以情，动之以理，终于完成了。现在看来，三大公会是占尽了方涵的便宜。只要完成方涵布置的任务，甚至还能从中分到一杯巨羹。什么九重神域认定的会长，在游戏中不是一纸空谈。要是没有利益关系，玩家们还不是可以退出？现在为了自己的利益，绝对会全部化身为干地。而且随着融合改造身体，越干反而会越来劲，形成正向循环。但是只有方涵才知道啊！当世界正式融合的那一刻，蓝星化为九重神域
，第一重神域的一部分。只要是被游戏所认定的事情，都将实现。那时候，玩家再也不可以自己改变工会所属，而会长还会拥有控制工会玩家的实权。那时，三大工会的会长只有一个人，寂灭。然后他就可以做到譬如，强制集结工会成员，布置工会任务。完不成的玩家会受到惩罚，绝对控制三大工会成员的加入和剔除。当然。与此相对应，需要给成员们根据贡献度提供奖励和工资，这对方涵来说不是小意思。什么不多，就是钱多。而且方涵以后还会随便到其他一位面做做客，顺手牵羊，财富只会越来越多才对。好了，我并不介意你们向外宣布与我合作的事情。方涵已经能想到这次过后，三大工会将会扩大到何种规模。不过比起玩家们的 PVP， 奉劝你们还是以提升实力为主。上天的馈赠往往早就标注好了价格，懂？方涵最后不忘敲打一下众人。至此，玩家这边的布局也差不多已经成型。有三大工会的玩家分布于现世界华夏各地。这一年内，蓝星的动荡已经不需要自己浪费时间插手了。黑暗天幕消失，而空间也开始出现清明。此时，全球的玩家同步收到消息：丁，第一轮挑战结束，已筛选 E.W. 名强大队伍。然后。每个人根据自己的排名情况获得不同的奖励信息，方涵的信息也立刻刷新了。ID： 寂灭，个人积分排行一，奖励：经验5 0 0 W， 金币 X 5 0 5 0点自由属性。寂灭所属华夏，华夏所有玩家获得一点自由属性。叶方舟所属华夏，一共100名，全都是华夏玩家。谁叫他把石柱都毁了呢？所以结果变成了华夏所有玩家都至少100点自由属性。他直接将原本各国分散的积分全部集中在了华夏玩家身上，实力分散倒不如集中培养一国呢，是不是？队伍积分排行一，全队奖励经验1 0 0 W， 金币时十点自由属性。华夏第一小队所属华夏，华夏所有玩家获得十点自由属性。华夏第二小队所属华夏，华夏所有玩家获得九点自由属性。华夏第三小队所属华夏，华夏所有玩家获得七点自由属性。华夏第四小队所属华夏，华夏所有玩家获得三点自由属性。华夏第五小队所属华夏，华夏所有玩家获得一点自由属性。除了自己所在的队伍，另外还有四支华夏队伍处在前十。因此，作为华夏玩家，再次全体至少收获三十点自由属性，然后包括世界公告的奖励。现在也进行了结算，才第一轮就收获如此大，爽翻了！方涵这里一共是190自由属性和15的五维全属性。按照惯例，将所有自由属性加在智力上。ID： 寂灭，生命值 87240，87240， 法力值 9920，9920， 五维属性：智力600体质210敏捷438精力279魅力208攻击 2040， 防御 433， 暴击率 70% 暴伤症 30% 抗暴率 60% 略，最直观的面板数值。方涵一下收获如此之多的自由属性，华夏其他玩家也收获巨大，终于不是以前刮痧的玩家们了。方涵道是乐见其成，有种小孩子们长大了的感觉。此刻起，寂灭已经真正成为了所有华夏玩家心中的神，世界频道几乎都被华夏玩家占领。我的天呐，有寂灭大神在，华夏玩家太爽了吧！我要将所有的属性全部加在敏捷上，你们都别想追到我，而我终于可以追着偶像的背影，寂灭大神。爱死你了！呜呜，华夏牛逼，华夏威武。当然，寂灭 Y Y D S。从今以后，老婆可以没有，但对寂灭大神的信仰永不熄灭。我宣布成为寂灭死忠维护者，求求大神看看我。歪果玩家集体痛苦面具。八嘎牙洛，这太不公平了！对华夏外的国家太不公平了！我们还能玩吗？没得玩了呀！我要举报寂灭。阿西吧，为什么他开挂不被封？寂灭给我们歪果玩留一点后路了吧？不然，全世界各国都将对付寂灭。华夏网友怒怼：“外国小黑子们，放弃吧！寂灭爸爸可不是你们能面对的。还有，你们打得过？哈哈哈哈哈！你们自己的玩家们不争气，跪倒在寂灭大神脚下吧！气不气？气不气？你们是狂怒者吧？不得不说，华夏网友们阴阳怪气的手段远超外国玩家想象。一唱一和的情况下，不少外国玩家顿时破防。不会吧？不会吧？还有人会因为自己打不赢就破防了？”一个个趁你病要你命，其中最气的要数队伍排行第五的自由神殿。本来按照工会综合实力，他们的队伍甚至能争夺第二。
。结果会长拜拉希登不是元素融合的元素法师吗？正在不断将各种元素技能融合，准备放大招。结果石柱他断了。拜拉希登，要是融合到最后，我也一定能达到上限啊 ！Shit， 都是因为寂灭啊！第111章，人形轰炸机杀。第一轮挑战终于结算完毕。除了华夏玩家个个春光满面，其他国家的玩家们全部哀怨连天，甚至蓝星的美丽官方都有些坐不住。我们可以通过扶桑给华夏施压，让他们交出寂灭。要是没有寂灭搅局，第一明明应该属于我们自由的国度。而此时的空间中，玩家们很快收到了新的消息：第二轮的挑战厮杀即将开启，所有完成晋升的队伍将传送至特殊战场，此战场内玩家死亡后复活至观战区，同时结算收益降低 50%。传送倒计时五分钟。第二轮战争规则 ：EW 支队伍将面临无数亿空间野兽大军的袭击，在规定时间内击杀积分最高的一百支队伍晋级最终轮。提示：在规定时间内全队覆灭总积分减半，全部击杀则总积分翻倍。同时开启 BOSS 击杀榜，最先击杀对应 BOSS 的前十名玩家将获得巨大奖励，并提升所在国家玩家全员的基础属性。方涵轻轻活动活动筋骨，接下来可有的他杀戮，而且。在第二轮挑战中，直接就可以完后职业突破任务，这一下子恐怕能直接冲到23级了。这时，穆青城和云风林再次靠了过来。嗯，有什么事吗？穆青城抢先道：“那个寂灭大神，我还没有你的好友位呢。”很快，方涵添加了这两位的好友，然后空间变换，玩家们全都被传送到了一个广阔无边的沙漠中。嗡，方涵所在的队伍周围逐渐响起窸窸窣窣的声音。有什么东西要从沙漠中钻出来了？大家注意！叶方舟立刻大呼。不过，比起其他队伍玩家们，人心惶惶。华夏第一小队的玩家们前所未有的信心满满，因为他们的神寂灭宛如定海神针。不得不说，如今的寂灭已经彻底成为所有靓男靓女的老公。嗨嗨，寂灭大神，我们三大公会绝对配合你的指挥，只要你一声令下，所有玩家全部响应。云风林顿时雄心壮志。啧啧啧。这小子可能还不明白接下来的危险。虽然规则介绍说击杀越多积分越高，但前世的实际情况却是玩家们能活着就已经胜利，活着才有击杀更多的可能，更是没有一个队伍在规定时间内全部杀完。丁，一空间厮杀挑战开始，倒计时2 3时五十分钟59秒。啊，你们最好将所有玩家集中在一起，特别保护好辅助，活下来。云风林一脸疑惑啊，然后。突然变换的景象惊得他差点下巴脱臼。卧槽，上万只 LV 1 0以上的野怪，更有上千只到了 LV 2 0他这才明白寂灭当时说那句话的意思。快，所有人按照大神所说的，坚守在集中的阵地，千万别单独作死。三大公会立刻将原型场地分为三部分，分别面对三个范围方向的敌人。而方涵召唤出来烈焰，芜湖起飞。如今已是 LV 2 5的独角兽，张开巨大的火焰翅膀。方涵当即来到了上空，先将空中的凡人家伙全部清理掉。沙漠蜻蜓、黄金野怪，等级 LV 2 0生命值8 8八 W 八点 W， 技能词条沙漠风暴，叫声高速移动，天赋词条干扰。在黄金级野怪中，他们属于属性比较低下的种族，攻击力也很低，乍一看轻松解决，但是实际却比很多强势族群更难对付。因为高速移动和干扰的配合，是无法飞天的玩家们在群体战斗中的噩梦。咋？看在这两个技能对我很有用的面子上，我先将你们灭族不过分吧。于是，方涵的身边开始陆续出现五道幻影，紧接着天空被密密麻麻的漆黑影弹覆盖。去吧！砰砰砰，噼噼啪啪，负两万八千一百五十二，负一千一百，负两千，负五千六百三十一。高速移动是吧？我将整个天空都用火力覆盖，看你能不能跑。方涵自身的每一颗法弹都是三 W 加的伤害，无需任何起手吟唱，冷却也只有 0.2 秒。如果不进行其他动作，一直释放的话，就是人形轰炸机，轰轰轰，噼噼啪啪。从此刻起，每秒天空中都会落下成片成片的蜻蜓尸体。下方的玩家们，人早就妈了，妈妈，我们击杀一只野怪都要配合周旋，人家直接化身炮台了。同为法师。这差距是两个世界吧？哈哈，我们的法球一秒几发顶天了，寂灭大神起手就是几百克，如此巨大的差距令其他玩家连追逐的勇气都没有，只有敬仰，崇高的敬仰。丁，你掠夺了技能词条沙漠风暴。丁，你。
你掠夺了技能词条叫声，与精神尖笑同类合并为精神尖笑。丁，你掠夺了技能词条高速移动，在不断的掠夺下，很快全都触发了 Max 进化。方寒不是拥有暴风雪吗？如果施展的环境是沙漠地区，再叠加沙漠风暴的话，将成为灾难级别的领域。高速移动 Max 只有浮空才能使用，激发体内的潜质，使自身临时敏捷 X 2闪避率正 50% 每秒消耗十法力值，无冷却。方寒此时的敏捷值已经是438然后骑乘烈焰还额外增加 2,500 的移速。要是敏捷加倍，即使只是移动，在空中都是残影，勉勉强强增强了在空中作战能力了。方寒微微摆摆手，丁，你掠夺了天赋词条干扰，评级为 B， 触发 Max 进化后已经达到了 A 级。干扰 A， 自身所在 1,000 米的环形空域范围内，所有认定的敌对目标技能释放距离减半，命中率负 50% 配合高速移动的话。下方的玩家根本别想打中他们，属实能从头恶心到尾。前世方寒也无奈的被恶心过。既然无论如何都会骗，那我干脆不选了，直接全范围覆盖，这不就轻松解决？啪啪啪！方寒拍手，空中小怪清完了，间接也分担了下方玩家们巨大的压力。此时，方寒准备指导黄龙某 BOSS 老巢。第112章：蹂躏铂金级 BOSS。于是，方寒迅速的向西方飞进。他记得，在这个沙漠边缘的天关山顶峰，就有一只残暴的飞行 BOSS。这个 BOSS 的水太深了，其他玩家把握不住，因此还是让自己收下的好。而且还有一点，这个战场空间各队地图理论是互通的，只要将这个 BOSS 杀死并穿越天关山，方寒还能跑到其他队伍的区域。抢野怪，抢 BOSS， 抢积分，疯狂引弹，去吧！砰砰砰，噼噼啪啪。一路上，方寒再次被数群沙漠蜻蜓所拦截。但在自己无解的轰炸开路下，天空畅通无阻。看到了，巍峨高耸的山峰上层被厚厚的白雪覆盖，而其中正栖息着一只拥有凤凰血脉的冰晶巨鹰。按理论，它并不属于玩家们会正面遇上的 BOSS， 而是守护在区域与区域的结界边，俗称结界守护兽。这个空间里一共上百只，分散各个边界。而前世玩家们虽然发现他们掠过天空的踪影，但没有队伍敢做此攻略。依旧选择陆地上的白银级 BOSS， 黄金级 BOSS 都得考虑再三，不然有覆灭的风险。唯独冰晶巨鹰达到了铂金级。一，方寒作为闯进冰晶巨鹰领地的冒险者，自然感受到了对方愤怒的叫声。方寒看了一眼自己的积分， 1 0 3 2 3 3 3不过第二和前世不同，居然是拜拉希登305。这一世似乎因为自己第一轮的搞事情，使得其他国家玩家再也不敢藏着掖着，几乎全部将底牌进出。则只高了一 W 分，自己还是杀得慢了。不过这一只铂金级 BOSS 的积分，恐怕就能抵数万野怪了。方寒轻轻抚摸了烈焰一番，然后示意他回到坐骑空间。挥挥挥挥挥，主人我也想战斗。哈哈，现在的你还只是成长期，太脆了。毕竟你只有一条命，我可舍不得你。GG。接着黑暗天幕开始向山顶侵袭，影符，自己只有一人，对面的冰晶巨鹰也只有一鸟。鹰眼正在目光不善地盯着自己，方寒也当即扔过一道侦查。冰晶巨鹰、铂金 BOSS 环境加成，等级 LV 3 0生命值1 2 3 8 W 1 2 3 8 W， 技能词条：暴风雪、鹰眼、死亡凤展、冰晶弹雨、寒冰守护。天赋词条：寒冰涅槃，受到致命伤害后可以强行保留一滴血，并获得十 W 生命值的护盾，只有真实伤害才能打破，无法移动。八秒内护盾，未破则满血复活。BOSS 天赋词条：风雪气场，在暴风雪环境中造成的冻伤控制时间延长一倍，且不再有内置。CD BOSS 天赋词条：冰晶肌肤，免疫冻伤、烧伤、中毒。BOSS 环境加成，在领地范围内受到的元素伤害减半。不得不说，这家伙无论是技能还是天赋，全部都令方寒垂涎。寒冰涅槃和冰晶肌肤这两个天赋，可谓是史诗级的保命天赋。就算如今一直用不到，但世界融合以后。真的能救命的！一，冰晶巨鹰开始呼唤剧烈的暴风，其中的雪花也越来越厚。小样，暴风雪可不只是你的拿手技。然后方寒这边也开始被暴风雪围绕。和冰晶巨鹰身边不同的是，外围还伴随着越来越剧烈的暴雨。当中心区的雨点落在风雪领域中时，甚至化作一颗颗冰锥。你不行啊！在气势上，巨鹰就已经输方寒一头了。然后五道幻影出现。伴随着元素替换而成的288颗疯狂冰弹升起，精神尖笑，虽然无法对它造成冰冻，但依然可以强制眩晕。
，无数法弹立刻找准目标落下，轰轰轰，恍恍惚惚。即使伤害减半，一球照样一 W 加的数值狂飙，然后不给对方喘息的机会，大爆炸，砰， 1 0 W， 负2 2 0 4 W， 2 W， 无解的百分比一击，直接消掉 20% 多的生命值。就问你怕不怕？冰晶巨婴，自爆了。不对，那个狡猾的人族居然春光满面。明明才刚一个照面，他就受到了严重的伤害。这个弱小的人族怎么可能？咦！无数的冰晶开始环绕在巨大翅膀的两侧，然后向方寒飞射，论数量丝毫不亚于方寒的无数冰球。能量与能量摩擦、碰撞，砰砰砰。而此时，方寒假血的特性触发，直接无敌化身，甚至丝毫不用在意迎面来的惊爆，反而加大黑暗天幕的笼罩范围。狂风暴雨雪飘落，黑暗浸染江山。每一个换身继承自己 30% 的全属性，五个换身单论输出能力，甚至还超过了自己本体。其雨逐渐成型，因为暴雨玉珠的强大效果下，一度将双方的暴风雪领域都全方位覆盖。属性的组合技要来临，暴水天瀑加猛水的全范围无差别攻击组合发动，因为激流的效果从天地间直指巨鹰。这暴雨成型并和五道换身叠加的超大型攻击技，已经远远超出了之前屠杀数千玩家时的威力与范围。如今的才是他真正的面貌。如果冰晶巨鹰会说话，只怕当场便会说：“卧槽，为什么我们面对面，你才是 BOSS？ 长这么大还没有感受过吧？是时候送你进入涅槃了。”无数水柱编织成巨大的天网，冲刷。在暴雨强大的环境领域中，就连冰晶的冻结之力也无济于事。此时，方寒见到巨鹰在最后一刻身边出现了一道球形屏障，这是他技能中的寒冰屏障，没用的。我早就算到了这一点，近身闪烁，接迅突，吃我一仗，击退。冰晶巨鹰，你干嘛？哎呦！惊人的数值不断飙升，而方寒精准的计算着一切，将大名鼎鼎的结界守护兽蹂躏完弄。战斗落下了帷幕。其实从方寒找上他的那一刻，就注定了如此结局。第113章，巨爽，钻石级武器，最后即死诅咒触发。冰晶巨鹰的巨大翅膀化为无数灵冰，将他的身躯包裹其中。在方寒的眼中，出现了一道新的信息：生命值十 W 十 W， 回魂倒计时八秒。原来涅槃的模样是把自己裹成一颗冰巨蛋。方寒杵着下巴，终于满足了好奇。这家伙体内仅仅只有冰凤凰的一丝血脉，都能感受到如此神圣的寒冰气息，就像是冰元素加光元素的混合。单一元素再大的威力都能直观理解，但是。双元素甚至更多元素真正融合，而并非叠加所能形成的威力，根本难以估量。他记得前世自由神殿的会长拜拉希登，就是靠着自己恐怖的融合天赋，成长为了一位连异位面都忌惮的存在。可是那家伙太嚣张愚蠢，轻易被几家高级文明套路后，种上了堕落之种，最后反而成为了替他们卖命的奴隶。就连方寒都表示无语，白瞎了一个好天赋，居然给了那个没脑子的家伙，那绝对是 S S 级。人族所能自然拥有的最高级天赋，和前世的自己 S S 级绝对伤害一样，是宇宙都少有的超级成长型输出爆表者，严重偏科到输出上面保命能力极差。所以论成长的话，比起无限掠夺还是差远了。对了，我记得兽人文明的主宰拥有一个世界道具，可以替换一次天赋，最高只可以替换到 S S 级，还必须本身比替换的只低一级。S 替换 S S A 替换 S， 以此类推，只能使用一次。而自己这么多天赋，简直绝了！到时候只要选一个稍微与自己不搭的 S 级天赋，将拜拉希登的天赋替换掉，那可真就恐怖如斯！嘿嘿，拜拉希登啊，等你养肥了，就是收割之时哦！收回了瞬间的思考，方寒对冰蛋露出微笑，假血刷新，方寒不再犹豫，大爆炸！十 W， 故伤，冰蛋的护盾必须要真实伤害才有效，这对于其他人来说或许有些困难，但是。大爆炸刚刚好是 W 的固定真伤，没想到吧？我还能自爆。丁，你击杀了冰晶巨鹰，铂金 BOSS 特殊手杀，获得1 0 0 W 经验。金币 X 时击杀积分3 W。哦豁，这一只老鹰3 W 积分。别的玩家还在和野怪对线，自己直接把最强的结界守护兽干掉了。不过这特殊手杀，莫非之后杀的嘤嘤掉落物不同？你触发了盗窃天赋，获得道具万年冰晶 X 一，万年冰晶 X 一。冰破黄杖 X 一，万年冰晶，卧槽！看来自己冰元素术法也要大成了。等等，还有冰破黄杖，这 BOSS 
，还掉装备的。一般特殊 BOSS 都是不会掉落装备，这意味着自己一下子获得了两把钻石级法杖。果然，看向 BOSS 掉落物，叮，你获得了特殊道具万年冰晶 X 1一只冰晶巨鹰就能三块万年冰晶啊！而这空间里还有百十只，岂不是三百多块？多亏了宝贝盗窃天赋啊！万年冰晶，信息。长期服用后，大幅度提升对冰雪元素的感知。信息虽然模糊，但方寒前世就见识过极寒文明因为盛产万年冰晶而绝对的冰元素实力。一般作为法师，会稍微偏向某小部分领域，学的太多太杂反而不精。但无限掠夺给了全方位发展的可能。方寒还真是要各个元素领域都无解的节奏。前有暴雨玉珠剧增水元素，如今万年冰晶又让暴风雪所向披靡。妈妈啊，全都是我的，莹莹全都是我的。丁，你获得了特殊装备——冰魄黄杖、钻石级特殊手刹。原来特殊手刹的意义在这里，恐怕之后的英英不再掉装备了。但不妨碍方寒一下子白嫖两把。它不仅是钻石级，还是其中的特殊装备，集合死灵权杖一样，绝对有不简单的特性词条。冰魄黄杖、钻石级，部位：手部武器。职业要求：法师类。等级要求 ：L V 1技术属性：攻击力加500精力加100。魅力加100暴击率正 20% 特性词条：冰魄。使用冰元素技能时，无视大师级 LV 6 0以下生灵所有防御，且所有伤害自适应变更为真伤。特性词条：冰之力。使所有元素技能附带冰属性，额外造成双倍的冰元素伤害。特性词条：凤凰守护。带有远古冰凤凰的祝福，持杖者免疫冰元素伤害，且受到的任何低于总生命值的伤害 80% 概率替换成冰元素。我擦！一个攻击性法杖拥有如此牛逼的防御性特性，这正常吗？凤凰守护受到的伤害，要么高于总生命值才能有秒的可能，要么一旦低于总生命值，八成概率给你消了。因为这个法杖配合自身天赋的加成，方寒现在九 W 多生命，即低于九 W 的伤害百分之八十概率全程免疫。这巨鹰真不简单，或许是唯一的一只反祖迹象的，直接替换就是了。冰之力结算起来，实际就是三倍的伤害。也远超元素法杖的双倍效果，更别说本身自带冰魄，无视防御变为真伤，可比元素法杖的回血强多了。你可真是给了我一个大大的惊喜！丁，你掠夺了技能词条鹰眼。丁，你掠夺了技能词条死亡风斩，与风影剑合并为风影斩剑。丁，你掠夺了技能词条冰晶弹雨。丁，你掠夺了技能词条寒冰守护。一共掠夺了四个技能，其中两个攻击技能普普通通。不过，冰晶弹雨在暴风雪领域中是不错的 A O E， 而鹰眼和寒冰守护就非常实用了。鹰眼 L V 1初始视野范围正 50% 技能命中率正 20% 每秒消耗十法力，无冷却。要知道，这个技能可以和青烟神光叠加，自己的视野再次大幅提升。要是将所有冰晶巨鹰都掠夺完后，差不多也能触发进化，那时候会更强。第114章爆刷鹰将，寒冰守护 L V 1制造冰元素魔法墙，将受到的除冰元素外所有技能的伤害降低 30% 持续10秒，消耗100法力值，冷却20秒。这个技能非常通用，除冰元素技能外全部都可以降低，而且还能和其他的挡伤技能叠加。方寒想着到 max 的时候，恐怕至少能降到 50% 而20秒的冷却，在他看来也只有两秒，随时都能无缝衔接。丁，你掠夺了天赋词条寒冰涅槃，评级为 A。丁。你掠夺了天赋词条风雪气场，评级为 B。丁，你掠夺了天赋词条冰晶肌肤，评级为 A。一共三个天赋都十分适合如今的方寒，更何况之后还能再次掠夺进化，十分期待进一步加强的效果。好了，首要目的解决下一只巨鹰，然后方寒没有停留，召唤出烈焰，出发，穿越天关山。不少玩家在查看击杀积分的时候，再次看到了个人积分排行榜首位，寂灭，怎么可能？为什么他一下子就上涨了3 W 积分？难道寂灭直接跑到所有 BOSS 的巢穴里去了？但一只 BOSS 也不值3 W 吧？太夸张了，朱军，私密马赛，请问我可以改果级吗？随着玩家们逐渐形成战术，不少大公会所在的队伍击杀积分都已经在飞速增长了。只是论单人积分，方寒永远是他们逾越不了的鸿沟。松下安倍桑，你刚才有没有看到空中飞过去一道影子？哈哈，棒子，你肯定是恍惚了，哪有影子吗？这一次我不惜使用了秘密武器，一定能在积分上不逊色于华夏的队伍。松下安倍微眯着眼，心里有了算盘。现实世界中，他终于和兽人文明取得了联系，那可是超越蓝星的文明啊！
，一定能帮他对付该死的寂灭。找到了，方涵压根没有在意这块区域的玩家。他现在又发现了一只冰晶巨鹰及结界守护兽之一。咦，熟悉的叫声反倒让方涵精神抖擞。咦，这只有点……开战前，因为方涵手持着冰魄黄杖，隐约能感受到对方的寒冰血脉。这只明显比第一击杀的那只冰晶巨鹰神圣气息微弱。果然和自己想的一样，特殊的不是冰晶巨鹰这个种族，而是单独的那一只。明白了各种缘由，方涵开始行动了。故技重施，滴答滴答的雨点在下落，伴随着中心区的暴风雪席卷。拥有冰魄黄杖后，就连暴风雪领域都已经压住了这只巨鹰，更别说范围更广的暴雨环境。大爆炸， 1 0 W， 负二百二十 W， 2 W。丁，你击杀了冰晶巨鹰铂金 BOSS， 获得1 0 0 W 经验。金币 X 十击杀积分三 W， 你触发了盗窃天赋，获得道具万年冰晶 X 一，万年冰晶 X 一，万年冰晶 X 一，你获得了特殊道具万年冰晶 X 一。定，你掠夺了。定，你掠夺了。就这样，其他玩家不断在自己区域中缓慢推进的时候，方涵已经一个接一个的暴揍所有守护兽。接下来击杀冰晶巨鹰后，不断刷出同样的消息，的确不再掉落法杖。取而代之的每一只鹰鹰都能获得四块万年冰晶，不断增长，一度超过了四百块。方涵的眼泪不争气的从嘴里流了出来，当即将一块的放在嘴边炫一小口，冰冰凉，这舒爽宛如能将一切都释放。丁，你的鹰眼已达到掠夺上限，触发 Max 进化。丁，你的寒冰守护。最后，无论是技能还是天赋，全都实施加强一波。鹰眼 Max 初始视野范围正 100%。技能命中率正 50% 每秒消耗20法力，无冷却。寒冰守护 Max 制造冰元素魔法墙，将受到的除冰元素外所有技能的伤害降低 50% 持续10秒，消耗100法力值，冷却10秒。这两个技能和自己的预期一样，又变强了一点呢。然后便是三个非常不错的天赋，同样提升一级。寒冰涅槃 S 受到致命伤害后，可以强行保留一滴血，并获得5 0 W 生命值的护盾，只有真实伤害才能打破，无法移动。五秒内护盾未破，则满血复活。风雪气场 A， 在暴风雪环境中造成的冻伤控制时间延长两倍，且不再有内置。CD， 冰晶肌肤 S， 免疫冻伤、烧伤、中毒，且受到此三种效果后会双倍转移给施加者。原本的两个 A 级天赋一下子就窜到了 S 级。妈爷，护盾量直接从1 0 W 变成了5 0 W， 时间也缩短到了五秒。这个致命伤害是不算假血的，因此真真正正作为保命手段。又不容易死了呢，而冰晶肌肤也过分了。你给我上毒、冰冻和烧伤，我不仅免疫，还能双倍反给你，怕不怕？不愧是我，嘿嘿。方涵满意地点点头。这一轮挑战，即使只有万年玄冰和冰魄黄杖都已经赚爆，但他明白收获远不止如此。看一如今的积分吧。第一，寂灭四三二四三三幺。第二，松下安倍十一万四千五百一十四。第三，拜拉西登。五万两千零八十八，好吧，因为自己一心屠杀英英，仅仅只有四百多万。不过这就奇怪，第二怎么变成了松下安倍，甚至是第三的两倍，居然过十万了。他记得前世这家伙在第二轮根本没啥存在感。罢了，如今整个结界都被我打通，路过收一下他们的 BOSS， 应该没人介意吧？方涵再次露出迷人的微笑。第一百一十五章，所到之地寸怪不生，美丽国第三小队区域。这里有纽妖客工会领导众美丽玩家，此时会长大笑，哈哈哈哈！机智如我，选择非常规路线，率先到达众白银 BOSS 带。这下自由神殿也别想压到头上了。看着下方几只扭曲树精 BOSS， 他歪起了嘴。突然，无数法球从天落，砰砰砰，噼噼啪啪。然后下方只剩下了灰尘。法克，树精呢？那么大几只 BOSS 呢？快跑啊！法球开始向我们这里扫荡，我不想死啊啊啊！啊快看天上，是寂灭恶魔！寂灭开始屠杀我们了。在歪果玩家眼里，寂灭已然成了恶魔的化身。此时的世界频道，为什么寂灭还能跑到我们的区域啊？八嘎压路，寂灭一球就收走了我们辛辛苦苦抹雪的 BOSS， 他是恶魔。嘻嘻，寂灭大神威武，又是歪果人破防的一天呢。阿西吧，垃圾寂灭，我诅咒你三。谁知道，方涵刚好路过棒子区域上空，无数法弹倾泻而下，叮。你击杀了小西巴普，由于对方与你非同一阵营，无任何惩罚。丁，你触发了盗窃天赋，获得道具性感皮靴、性感皮裤、绷带手套。丁
，你获得了小西巴普的装备——粉红双刃。咦，这啥玩意？方寒惊呆了，这应该是一名棒子的男刺客玩家吧？玩的这么花啊！方寒如今为了效率，所以是飞到哪就轰到哪，对于其他国家的玩家也没有丝毫手软。你看，我又不是什么魔鬼，明明只是以轰炸 BOSS 和野怪为目的，一个不小心轰死了旁边的玩家们，也不能全怪我，对不对？毕竟。谁叫你们太弱了，我也不想秒杀的。清理继续。于是，随着方寒的事件逐渐发酵，各区域玩家全都变得提心吊胆，生怕一抬头就看到了魔鬼身影。八哥，不能这样下去了，我们一定要联合起来，干死寂灭。美丽爸爸桑，扶桑玩家请求你们的帮助。在方寒不知道的情况下，玩家们的队伍也开始风云变幻。丁，你击杀了沙漠骷髅，获得经验 4,200 丁，你击杀了。丁。你掠夺了技能词条沙暴术，丁，你掠夺了技能词条沙之身躯，自适应变更为沙化，丁，你掠夺了技能沙之漩涡，丁，你掠夺了技能沙漠地带陆地上的野怪和 BOSS 词条，大多都与沙漠环境息息相关。方寒也不断的获得了各种效果技能，以后在沙漠环境中，自己的实力也丝毫不容小觑。丁，你掠夺了天赋词条黄沙铠甲，评级为 B， 丁，你掠夺了天赋词条自我水幕，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条机会，评级为 C。丁，你掠夺了天赋词条软土，评级为 B。丁，你掠夺了天赋词条额外一击，评级为 A。方寒没有想到，在别国区域的野怪身上，正好就有自己非常渴望的天赋额外一击。前世毕竟无法穿越结界，因此如今倒是捡到了大便宜。因为掠夺数量够多，也触发了进化。黄沙铠甲 A 获得 50% 生命值的护盾，被打破后使对方腹地两秒。这个天赋可以和冰霜铠甲叠加，光额外护盾都已经 70% 的生命值了，根本死不了。方寒虽然不是血牛，但他血条多呀、啊，削了一条又给你变出一条，能让别人怀疑人生了。自我水墨 S 每秒永久恢复 5% 最大生命值的血量，在沙漠环境中效果翻倍。啧啧啧 ，S 级的自我恢复技能，不需要任何代价就能一直回血，到时候回得比扣的还多。机会币。受到控制后有 30% 概率抵消，抵消成功后进入三秒冷却，效果还是不错的。可惜 B 级限制了他的潜力。额外一击 S 每使用一次攻击， 1 0 0概率无消耗额外使用一次相同攻击。原本 A 级的时候是 50% 概率，如今直接 100% 了，简直不要太爽。额外一击和双重施法类似，不过前者基础等级为 A， 后者基础等级就为 S。除了辛德拉来，方寒还未找到可掠夺的目标。因为双重施法可以同时释放两个不同的技能，但额外一击生成的额外技能完全一样。两把法杖同时施法就是四个技能，然后触发额外一击就是八个技能。额外的四个和选择施法的四个技能一样。尼玛，瞬间不用任何吟唱就能使用八个技能，方寒自己都有点害怕了。不能骄傲，自己也就又变强了一点。然后再次化身无情的轰炸机，所到之处寸怪不生。累积获得的经验也比想象中要多，一旦突破，直接能冲到 LV 2 5去了。而关于职业突破任务，一从此刻起击杀一千只不低于 LV 2 0的野怪；二击败击杀一百名不低于 LV 2 0的法师职业 NPC； 三击杀一只黄金级 BOSS。方寒只差完成第二点了，他没有丝毫担心的，因为知道接下来的最终轮便可以完成。这时，方寒又收到了新的消息：急死诅咒终于完成了进化。死亡珠母每隔很长一段时间才能刷新一只，不像巨婴这般本就有上百只，因此鬼身依旧花费了不少时间才击杀到足够数量。即死诅咒 A， 即死诅咒 S， 实轻者 C， 实轻者 B， 实轻者 B 击杀同种族生物后，获得对方总生命值 500% 的回复量。即死诅咒 S， 任何攻击造成了伤害使目标的生命值降到 20% 以下后，直接被咒杀。太好了！即死的效果变成了只剩 20% 生命就要死亡，恐怖如斯，秒人的速度更快了呢。这可不比某名为收集者的玩意好得多。于是方寒不断移动，渐渐无意识的到了自由神殿所在的区域，那里似乎有远超一个队伍的玩家们在等着埋伏他。第116章，你能对付我们6万人？咦，这里有一只黄金级 BOSS。随着方寒进入这块区域，很快便发现了一只个头巨大的沙漠怪物。于是当即扔过一道侦查，黄沙巨虫，黄金 BOSS， 等级 LV 2 2生命值3 6 0 W 3 6 0 W， 
，技能词条：杀至身躯，杀尘暴，杀至漩涡，卧杀，快速抽打。天赋词条：软体反弹，反弹 50% 的物理伤害。Boss。天赋词条：吞噬，将杀死的敌人吸收后，永久获得部分属性。不同种族有不同的吞噬上限。Boss。卧槽，这家伙！方涵再三确认自己并没有看走眼，没想到这个不起眼的异空间，给自己的惊喜接连不断。吞噬这个天赋绝对基础等级就是 S， 怎么都不能放过。于是方涵开始升起无数法球。另一边，自由神殿领导的大部队，除此之外还有美丽的其他大公会，以及扶桑、棒子，无数公会组成。因为方涵打破了结界的缘故，其他玩家也能逐渐汇聚。松下安倍桑、寂灭已经成功的进入陷阱区域，该行动了。拜拉西登翘起嘴角，他等这一刻很久了。其实他们早就发现了那只黄金级 BOSS， 想着寂灭看到后就一定会动手，所以事先布置了埋伏。最主要的，松下安倍居然还拥有一件非常强大的道具。这一次，寂灭别想逃出我的手掌心！疯狂引弹，去吧！方涵戏弄这只 BOSS 十分轻松，因为对方不会飞，所以他直接能在天空中肆无忌惮的轰炸。什么？你还想卧杀？我直接暴风雪配合冷冻射线，别想逃！就在这时。一道尖锐的刺耳声从沙地中响起，随之出现了一道巨大的远古法阵。这是，方寒惊讶，这个法阵不是兽人文明的吗？然后远处众玩家浩浩荡荡而来，哈哈哈哈！法阵启动，寂灭的死期到了。八嘎牙路，叫你敢抢我们的怪，这一下必要付出生命代价。我拜拉西登等这一天已经很久了，受死吧！此时的方寒也瞬间明白了什么的情况，鹰眼加青烟神光从天空向下不断扫视。还真是有备而来呢。下方的玩家规模至少是十个队伍以上，少说也有六七万人。方涵轻轻蠕动嘴角，这下倒好，一网打尽。不过首先解决这个法阵，以及掌控法阵核心的人松下安倍。如果是兽人文明的东西，方涵第一想到的就是这人，因为前世扶桑就当过他们的走狗。只是没想到这一世的进程比自己想象的要来得快，松下安倍居然已经成功获得了兽人文明的部分传承。好在如今的这个只是简陋版，很好处理。方寒向下降落，大爆炸，利用无解的自爆收下黄沙巨虫的手刹，同时踢出血条上受到的失血诅咒，假血得效果二触发，当即进入三秒的无敌时间。另一边看着在法阵中自爆的寂灭，松下安倍大笑，哈哈哈,哈，这是八方魔兽阵，寂灭无法出去，并且会不断虚弱，正是击杀他的好时机。哇哦，寂灭肯定试图用假自爆迷惑我们。不能给他任何恢复的时间，嘎嘎嘎嘎！寂灭的人头归我了。一位自傲的美丽刺客玩家露出了诡异笑容。他的天赋是弱点突袭，当方寒进入虚弱之时，便是他突袭到其身后一击毙命。就让我解两，一道冰冷的射线当即穿过他的身体，冰冻，被冻成了冰块，直接 GG。什么玩意？废话真多。此时，方寒的语气冰冷，睥睨众人：“你们所有人的性命，我收下了。”怎么回事？寂灭为什么依旧生龙活虎？几位工会会长看向了松下安倍，这位肥肉堆积的扶桑汉顿时一脸屎样。不可能啊，明明没有出错。哼，就算是这样，他今天也要留在此地。寂灭，你以为就凭你能对付我们数万人，我们每人吐一口唾沫都能淹死你了？兄弟们，干死寂灭！众外国玩家的士气高涨，他们今天一定要见证寂灭的陨落。虽然之前通过视频见证过他的强大，但是。当时也只有一千人，如今可是整整六万多人啊！如此巨大的人数差距摆在面前，并且这里所有的玩家也都突破了十级以上。方寒就一个二十级的玩家，怎么敢的？他们不相信，绝对不相信方寒能打过数万人的碾压。滴答，滴答，滴答，滴答，下雨了，雨水浸湿了漫天黄沙。紧接着五道幻影出现，水球以惊人的速度出现在上空，都落下吧。众人不可置信，方涵为什么可以召唤出如此巨大的暴雨？但此时，方涵率先近身闪烁，松下安倍就像是见鬼了一样，突然看到了面前的方涵。达咩呀咩哥，因为恐惧，他连拔刀的手都开始颤抖。虽然在游戏中死亡并不会真正死去，但是需要完整的经历最后一刻的痛苦。寂灭他又来历，一个法师为什么比刺客还吓人？镇兽珠为什么没有效果？不，不可能，我不要死。呀咩哥，无尽的黑暗将下方的玩家们包裹，黑暗绞杀。
将黑暗中的松下安倍切成两半。砰砰砰，噼噼啪啪，无数水球同时落下，巨大的暴雨和黑暗将所有玩家笼罩，谁也别想出去。不，寂灭，我拜拉西登绝不承认比你弱。水元素和暗影是吧？都给我融合。当松下安倍下线后，法阵自然瓦解。由玩家如今的实力所掌控的法阵效果太差了，也不看看自己是谁。此时，黑暗中的另一个方向。出现了非常震撼的人体漩涡，一名玩家化作人形黑洞，将一切魔术都吸入其中。啧啧啧，不愧是 S S 级中的顶级天赋，融合名不虚传。不过，使用者是拜拉希登，终究还是渣渣。第117章，我还要开挂，只不过比他们强一点。方涵突然升起了一丝好奇。虽然融合天赋可以强行将不同的元素化为一体，甚至互相克制的元素都能和平共生，但是它终究有极限。不然也就不止 SS 了，而融合的极限便是使用者所能承受的最大的魔素量。如果换作方涵自己，不断融合，最终恐怕能直接搓出万倍核弹的威力。而辛尔特那个小金毛只怕比自己还能承受更多。但拜拉西登的话，一个核弹都不一定能搓到。元素替换，将所有元素替换为风元素，然后使用技能风化。这时候，方涵自身就附带风元素。而拜拉西登所融合的元素全部被替换成了风元素效果，哈哈哈！寂灭，让你见识见识什么才是最强，我才是站在世界顶端的男人！嘎嘎嘎嘎！方涵轻笑摇头，我的技能足够多，但是你能吸得完？而且如果不是方涵想要见识一下融合的潜力，拜拉西登早就和松下安倍一起共赴黄泉。毕竟嘛，方涵自己也有小心思，对元素融合这个天赋特别垂涎。又可惜，野怪身上不会有这个天赋，所以就只能打你的主意喽。养猪，给猪猪足够的食物，不一定是爱它，还有可能是等它成熟了一波收割。Sorry 了，其他玩家们，这是我有史以来最恐怖的一次尝试，除了我，方圆十里的玩家都将覆灭，不想死的就逃。哈哈哈哈。而你，寂灭，愉悦吧，你将承受我最强的一击，在我登上闪耀的宝座上，你便是垫脚石。拜拉西登的神情有些癫狂。就连身边的其他美丽玩家也变得狂热，哈哈哈！这下会长出马，寂灭终于要陨落了。拜拉西登会长威武，干掉该死的寂灭！我们自由神殿才是世界最强，你 TM 的倒是扔啊！方寒手撑着脸，有些不耐烦，于是利用死亡陷阱触发了大量技能。这一下似乎玩过头了，眼见无数风元素的魔素能量同时进入黑洞漩涡，拜拉西登的脸色顿时苍白，然后泛红。卧槽！这人要熟了，他的脸越来越红，身体逐渐不听使唤，出现些许膨胀。会长，你怎么了？会长，你快干死寂灭！拜拉西登会长，你是我们全美丽的希望了，快扔啊 ！Oh my gosh， 不对劲，会长长成了皮球，他要爆炸了，快跑！方涵，还真就要炸了，笑死我了。不过我已经看到他的潜力，真不出。法笑，方涵当即使用这个技能。因为自身为风元素属性，所以方涵可以直接消除自身承受的风元素，然后一颗风弹对着皮球砸下，成了压死骆驼的最后一根稻草。哦、oh, ，no， 砰！拜拉西登最终承受不住方涵施加的庞大魔素，直接自爆了。这威力以及这辐射范围，甚至比大爆炸还要震撼。可惜自己有意为之，法消后成伤为零。不过，直接背刺友军。无数美丽玩家被他一起炸死，噗嗤！方涵真的不想笑，可是憋不住。既然主心骨都 G 了，其他人也该全部收掉。漫天毒雨，去吧！啊,啊呀，快跑口！他是恶魔，寂灭是真正的恶魔，从此以后再也不敢面对他了。啊,啊呀！啪啪啪！不到一分钟的功夫，数万玩家化为黄沙灰烬。因为自身的天赋，方涵顿时顺手牵羊。一共获得了24 W 加的物品，虽然基本都是些垃圾，看不上。装备方面，除了拜拉西登为他贡献了两件黄金级装备，其他玩家还是穿着白银套，真可怜啊！不对，还有一个好东西，镇兽珠。喂，信息：维持特殊阵法的核心，也可以用来镇压特定的生灵，就知道是个唯品。真品应该掌握在兽人主宰自己手中，但即使是盗版，在现在的时间节点也特别厉害。这下好了。自己手中不仅有兽人之石，还有了镇兽珠。兽人文明入侵蓝星的时候，该整个傻眼了。兽人主宰松下安倍桑，你居然是卧底！我们被骗了！嘿嘿嘿，这
，直接叫你们有来无回。方涵也不再停留，继续向其他区域移动。如今自己的积分已经超过了 EKW， 原本松下安倍因为法阵的效果大幅提升击杀速度第二，如今因为埋伏自己，结果全队覆灭，使得扶桑队伍所有人的最终积分减半，瞬间跌出了前十，还在不断降低。嗯，又有大量的玩家，莫非又是找死对付自己的？方涵不介意送他们上天。鹰眼加青眼神光开启，瞬间确认了大群人的身份，原来是叶方舟等人。三大公会的人正飞速地向这边移动。叶方舟，兄弟们，快！寂灭大佬被扶桑和美丽等各国公会围住了，赶快前去助寂灭大佬一臂之力。为了寂灭大神，我被华夏玩家义不容辞。冲啊！我们可以死，但对寂灭的敬仰永不泯灭。然后远远飞过来，烈焰环绕，骑着独角兽、威武英姿的方寒降落在众人跟前。轻轻摆了摆手，你们来迟了，我都解决完了。什么？来迟了？解决完了？等等，这里只有寂灭大神一人。说解决完了，那岂不是他一人 GG 了各大公会集结的数万玩家？众华夏玩家不知道该露出啥表情。这时，叶方瑶突然发病了一样，走上前戳了一下方寒。方寒，小妮子你干嘛？是真人？是真的？寂灭哥，你不会真的开挂了吧？看着叶方瑶。震惊的说话都结巴，方寒笑了。小丫头，我还用开挂？不过是比他们强一点。众人无语。不对，众人的眼前宛如无数羊驼在奔腾。明明想说大量的骚话，可是不知从何说起。寂寂寂灭大神，牛逼，牛逼，牛逼！到头来，在寂灭大神的面前，他们这些自诩的小弟都是多余的。强可以理解，但是你才二十级的一个人，就灭了数万玩家。这这这，理解恩马的理解，第118章，哼，一个能打的都没有。简单的交谈几句后，方涵再次骑着烈焰五虎起飞。其他地区的，无论是野怪还是不友善的玩家们，一个都别放过哦。不过，飞行途中，看向了先前击杀黄沙巨虫的掠夺所得。丁，你击杀了黄沙巨虫，黄金 BOSS 手杀，获得经验4 0 W 金币 X 5丁，你触发了盗窃天赋，获得物品。一粒方沙之力，软沙铠甲，卧沙，丁，你获得了道具一粒方沙之力，沙之力是土元素魔法材料，一般可以用来布置大地法阵。丁，你获得了装备沙之软甲，虽然样子不怎么起眼，但它可是实打实的铂金级装备。不过，方涵在看到它的属性时，表情有些怪异。你确定这是一件衣服防具？沙之软甲，铂金级，部位身体一甲，职业要求无。等级要求 L V 2 0基础属性精力加200智力加200特性词条软杀，身体外自动环绕魔法沙粒，在受到任何非真实伤害时转化为对你的治疗，一共可以承受三次，耗尽后12小时重新凝聚。特性词条抵抗，攻击目标的暴击率如果不大于穿戴者抗暴率 100% 将无法对你暴击。不是，作为一件防具，你居然没有任何防御项的加成。不过虽然没有增加防御。但在攻击和法力的增幅可谓非常巨大了，不是更香？软杀这个特性也非常不错，不仅抵挡前三次攻击，还能转换成治疗。你在打我？不不不，你实际在给我回血。没什么舍不得黄金圣甲的反伤，反正方寒一点都不缺这点伤害。让一个法师靠反伤打伤害，明明才更诡异，好吧？替换后，方寒的生命值突破了十 W 大关，全是靠的法术生命这个天赋。我家法力就是加生命。不过分吧？生命值 10399401039401540， 法力值 15820158205， 五维属性，智力800体质180敏捷438精力609魅力307略定，你获得了技能书卧杀。方涵早就有这个技能，还融合进了遁地术。关于黄沙巨虫的技能，先前也都掠夺过。因此，最关键的，也是方涵眼热的两个天赋。丁。你掠夺了天赋词条软体反弹，评级为 B。丁，你掠夺了天赋词条吞噬，评级为 S。软体反弹，只要是物理伤害，全部反走 50% 别人想打我的话，双方各受一半伤害。而吞噬根据方寒的种族做出了适应性改动，吞噬 S 杀死野怪后，永久获得部分属性。不同种族有不同的吞噬上限。因为方寒是天选者，所以将目标自动定在野怪上面。要是没有任何限制的话，怎么也不止 S 级了。即便如此，方寒也是满心欢喜。这可是完全白嫖的属性啊！九重神域的野怪的种族远远超乎想象，积少成多
，甚至量变引起质变，太爽了！杀！于是来到另一块区域后，方涵再次化作了人形轰炸机，砰砰砰，噼噼啪啪。一天的时间说长不长，在厮杀中很快就度过了。通过吞噬，你一共获得了五智力、八体质、三敏捷、五精力、零魅力。即使屠杀了大量的野怪，都才只有个位数的属性所得。但比起整个世界，这里的才冰山一角。况且吞噬可是完全白嫖的呀。除了华夏的玩家，因为隶属于同国阵营，方涵的攻击不会直接造成伤害，其他国的玩家可就惨了。天哪，寂灭那个恶魔来到这块区域了，所有人立刻收起武器技能，怪都不要了，直接跑。呼，还好我们没有试图挑衅，只露面寂灭，不然一群法弹落下，直接就 GG。其他国家的玩家在意识到方涵的主要目标不是杀人后，也都学聪明了点，只要方涵出现的地方，其他人掉头就跑，野怪掉落物都不要了。才勉强能捡一条性命回来。方涵毕竟也不是什么魔鬼，除了小日子，玩家和试图挑衅自己的美丽玩家顺手毁灭，其他的也就睁一只眼闭一只眼，以迅速杀怪为主，各自凭本事逃呗。第二轮挑战接近尾声，方涵该掠夺的都掠夺到手了，于是悠然的骑着烈焰与雪山的山巅之上，漠视着下方一望无际的沙漠山川。会当凌绝顶，一览众山小，一个能打的都没有。叮。第二轮厮杀挑战结束，已经筛选出全球最强的一百支队伍。方涵发现自己眼前的风景风云变幻，他仿佛再次回到了第一轮的幻境空间中。偏过头，便看到了下方陆陆续续出现叶方舟等人。华夏第一小队的玩家们都被传送了回来。然后系统结算了，个人击杀积分排行榜：第一，寂灭击杀积分三亿，由于队伍加成，最终积分六亿，获得十点全属性。寂灭属于华夏阵营。所有华夏玩家获得十点自由属性。第二，叶方舟击杀积分88万，由于队伍加成，最终积分176万，获得九点全属性。叶方舟属于华夏阵营，所有华夏玩家获得九点自由属性。第三，云风铃，云风铃属于这次的个人击杀积分排行，只取世界前十位。结果就是，所有人再次看到了熟悉的 ID， 前十全部都是华夏玩家。于是，除了获得名次玩家们的奖励。华夏所有玩家白嫖45自由属性，这下外国玩家们甚至现实的官方都彻底破防了。这这这，以后还怎么打？为什么要出这个活动啊？我们 TM 还能玩？以后谁还敢和华夏打工会战啊？人家全员的属性都告我们一大截，哭了。第119章，我大华夏起飞了。随着抱怨言论越来越多，逐渐变成谩骂，最后发展成了华夏玩家和全世界玩家的兑现。方涵没有关注网络消息，也不在意。他早有预料，未来的世界局势将会如何。这个异界空间挑战，表面上是游戏世界活动，但实际就是宇宙对文明的一种选择。虽然外国玩家们只能痛苦陪跑，但华夏所有人的整体实力将会前所未有的强大。这便是文明内部的择优选择。从方涵扇动蝴蝶翅膀开始，到这一次的大事件彻底出现冲突，现世界蓝星也逐渐暴露了资源倾斜的趋势。从各个国家开始筛选，如今的情况看来，就是在方涵的引导下选中了华夏，选中了华夏所有的玩家们，而方涵自己作为华夏的一员，理所当然也是受益者。这般情况，现世界已经稳了，可以彻底安心的在游戏中起飞。就在这时，世界公告响起，所有玩家好奇的聆听着公告内容，结果，大部分外国玩家刚刚平复的心情再次陷入激动。寂灭，又是寂灭，听到这个名字我就要疯了啊！世界公告：玩家寂灭的击杀名次第一，且积分突破一亿，奖励一千 W 经验，十点全属性，称号野怪杀手。特别提示：寂灭属于华夏阵营，华夏所有玩家额外获得十点自由属性。世界公告：玩家寂灭。特别提示：三遍公告来历，华夏玩家皆处于喜悦之中，再获额外奖励。妈妈问我为什么要跪着，有寂灭在我华夏，甘愿为大神屈膝。我就想问问寂灭大神，缺不缺挂件啊？插件什么的，不行了，本人发大水了，脑子里全是寂灭男神的容貌啊！上面的，你的性别为男吧？只要寂灭大神愿意，我随时能变成女人。娇羞，队伍积分排行榜，第一，华夏第一小队，总积分七亿六千万，奖励小队全员获得十点全属性，华夏玩家额外获得十点自由属性。第二，华夏第二小队，总积分三千零二十一万，奖励小队全员获得九点全属性。华夏玩家额外获得九点自由属性。第三，华夏第三小队总积分 2,925 万
，奖励。第八，北欧第一小队，总积分 2,512 万，奖励。第一轮的时候，前十的队伍华夏总共五支，而这一次除了第八，其他九支队伍都是华夏的。啧啧啧，华夏第十小队不争气啊，只有第十三名。方涵表示很无语，真的带不动。然后看到了第十小队中一众的皇族前缀后，懂了，原来是皇族霸业的队伍啊！唯一一个甚至有华夏前十工会带队却没有进前十的队伍，他们即使是华夏队伍，在看到方涵出现后，也一样害怕的到处跑。方涵差点没有笑出声。不过方涵知道接下来将是重头戏，前两轮的挑战已经注定蓝星会选择华夏，因此华夏的玩家们将最先将游戏带入现实。世界公告：第一轮挑战，第二轮挑战中，华夏阵营皆为第一，奖励所有华夏玩家白银宝箱 X 5职业技能书 X 5现世界天赋同步觉醒。TBA 提示：奖励于活动结束后生效。世界公告：第一轮。特别提示：这个公告只有方涵预料会出现，其他包括华夏玩家们都以为结算彻底结束。谁知，等等，我没有听错吧？这个世界公告里居然出现了现世界天赋同步觉醒，觉醒。妈的，我的天赋可是千里眼，岂不是可以隔着八百里看到澡堂里的小姐姐？卧槽，这天赋觉醒要是真的，我岂不是可以将自己变成光之巨人？鉴于消息特别震撼，大家都忽略了宝箱和技能书的奖励，特别是技能书，每人获得五个，往后的技能将百花齐放。不过，关于天赋觉醒还没有生效，所以玩家们还不明白将会对现世界造成多大的影响。到时候，啧啧，那可真是群魔乱舞了。方涵默默看着自己超出了面板一长串的天赋们，笑笑不说话。届时，其他国家原地踏步，华夏则是直接上升到了另一个高度。拳头才是硬道理，谁问谁还敢对付华夏？或许事实可以反过来了。整个蓝星能被宇宙其他存在认可的文明，就只有华夏。与别国玩家死气沉沉不同，华夏的频道一秒九万九千九百九十九的信息狂飙。我太激动了。我要跪舔寂灭，此生为华夏人，死是华夏魂。太然了，寂灭大神的荣光永不熄灭。呜呜，我就只能以哭表达内心的激动。寂灭大神，你缺舔狗吗？我洗衣做饭，高数样样精通，还能在晚上当你的插件。你这是馋人家的身子吧？你下贱。其实本男仆也可以的。你们说，当世界真正融合的那一刻，我能和寂灭大神真人击剑吗？呸呸，怎么也轮不到你。我18厘米，大神看看我。华夏玩家一个个雄心壮志，一个个春光满面，畅想未来，等待未知的觉醒降临。虽然有些觉得不可思议，但事实由不得他们不信。我们要彻底变成超人了！哈哈哈，外国玩家，难道我们不是蓝星亲生的吗？为什么要对我们这么残忍啊？请问现在不惜一切代价变成华夏级还来得及吗？其实吧，虽然没有生在华夏，但我的心都是华夏的。歪果玩家甚至开始自我意淫般的逃避现实，对华夏完全羡慕、嫉妒、恨啊！特别是扶桑和美丽国盯着华夏的眼神越加怨毒。如果哪一天华夏露出了后背，他们一定会不惜一切代价将之摧毁。他们还要不惜一切代价消灭该死的寂灭。谁叫他不是自己国家的人呢？不过这第二轮挑战，由于扶桑和美丽的玩家全员覆灭，积分全体减半，名次大跌。奖励，还有个屁的奖励！第幺二零章兽人玩家两大文明挑战，除了最后世界公告的现世界奖励，方涵在这一轮挑战中累积了无数经验，加上魁身不断同步的经验，在职业突破后，甚至可以一举到 LV 2 8活动结束后得让魁身去其他地方刷怪了。方涵心中想到了不少好地方，而现在再次收获了大量奖励属性，一共是35位全属性和107的自由属性，自由属性的部分。直接加在智力上，都要接近一千了。生命值105060105060 105060, 法力值16600166006600 166006600, 五维属性，智力942体质218敏捷487精力648魅力340攻击 3,174 防御442略。基础攻击都已经超过了3 K， 更别说方涵还有各种叠加攻击的天赋和技能，属实恐怖。不过。基础属性并不是决定实战强大与否的关键，好的技能与天赋的搭配才能一锤定音。可结果是，无论是天赋还是技能，方涵反而更加强的离谱。除此之外，他还获得了一个称号——野怪杀手称号。特性词条杀气
，对所有野怪造成的伤害正 10% 不受等级低于自身的野怪，任何控制技能效果。时效，永久称号。平时方寒还可以让魁身带上这个称号，刷野速度更快了呢。别说，前世在这个活动中根本就没人能得到这称号，因此他也不知道。方寒属于是歪打正着，获得的前提是名次第一，且积分破亿。你让其他玩家拿命破，连千万都破不了。第二的叶方舟双倍后也才1 7 6 W， 到此为止，第二轮的挑战已经谢幕。这时，叶方舟和云峰林几人缓缓凑到方寒跟前。叶方舟道：“寂灭大佬，你就是华夏的神啊！”一旁的穆倾城则接话问道：“当这次活动最终结束的时候，我们华夏将彻底进入全民超凡时代吗？”方寒轻笑：“或许吧，很多事情是说不明白的，只有他们亲身经历后才能理解。”集结队伍的所有玩家们，最后的挑战。即将来临了，丁，最终挑战即将开始，请两大文明双方做好准备。玩家们第一时间就注意到了这个信息的隐藏意思。两大文明，等等，寂灭大神，难道我们将和另一个未知的文明战斗？云峰林内心十分震撼。果然，这个宇宙间并不只有蓝星的人类文明，通过九重神域，他们还能和其他文明直接联系在一起。丁，所有玩家将在三分钟后传送至虚空战场。最终挑战规则：两大文明以一百个队伍为单位互相战斗，直到一方文明全部死亡，另一方胜利。特别提示：华夏第一小队为领袖之队，拥有初始布阵权。玩家胜利将获得丰富奖励，表现最优的队伍及玩家个人额外获得特殊奖励。玩家失败将全员降级。要来猎！方寒表面风轻云淡，实际上内心也异常激动。他知道对面的文明便是兽人文明的 NPC 们，但来自和蓝星同一宇宙的异位面。前世蓝星方的玩家在游戏中险胜，不过此后现世界动荡，空间裂缝连通亦未免。结果最先出现的也是兽人文明的侵略者，兽人文明便是方寒现实中的第一个异位面敌人。当然，他们只是低级文明。传送中，方寒此时仿佛处在无影宇宙之中，没有支点，也不会下坠。玩家，寂灭，默认为队长，你将拥有初始队伍部署权，请慎重选择。接着。在方寒的后方，陆陆续续出现了无数蓝星玩家队伍，从华夏队伍，一直到最后的南非队伍。啧啧啧，前世南非队伍根本就没资格晋级的。谁叫方寒一个洒洒水，使得一百个队伍中再没有一个美丽和扶桑玩家，才让后面的队伍捡了漏。请开始初始部署。不得不说，拥有领袖权的队伍几乎是最舒服的，甚至能暗箱操作，至少让本队表现最优。比如，让自己的队伍和对方最弱的队伍相遇。但方寒已经不需要了，一个怎么够？干脆全部上吧！兽人文明之人，狗头军师，对面这是怎么回事？居然只有一队冲锋！哈哈，对面肯定是害怕了。被称作军师的一位狗头兽人露出獠牙，这一队恐怕是对面的弃子，目的是为了试探我们的实力。在我们强大的实力面前，这些小伎俩毫无用处，而其他兽人早就饥渴难耐。哦哦哦，弱小的种族们！在我们兽人脚下颤抖吧。既然如此，我们全军出击，在战场中迅速解决他们，然后直接冲破对面阵线，一口气解决所有人。兽人永垂不朽，兽人永垂不朽，兽人永垂不朽。和前两轮规定的具体时间不同，最终挑战没有时间限制，什么时候一方全灭，什么时候就结束。因此，方寒直接选择了最快的方法。我一个人打你们一百队，不过分吧？在他的命令下。三大工会的玩家们全部变成防御阵型，然后不再前进一步。整个战场只有方寒的脚步动了。暴雨啊，洗礼整个虚空战场吧！接着黑暗天幕发动，无尽的黑暗开始蔓延。因为方寒的霸道举动，外国玩家们完全没有上场机会，不少开始抱怨：寂灭太狂妄了，居然想凭一己之力对付对方无数人。要是结局被寂灭带输了，他将是人类文明的罪人。我就知道寂灭会害了我们，该死！他们不敢当面挑衅方寒，就只敢在后方逞口舌之能。当然，华夏其他队伍的玩家可没有闲着，就你们这些歪瓜裂枣，还能代表人类文明？笑死了！没有寂灭大神，你们就是个屁！你上去拖后腿，别逗人了。无论大神做什么，我们都无条件支持。寂灭 Y Y D S， 影符加近身闪烁，黑暗中的方寒瞬间出现在了兽人们的上空。这个小虫子找死！兄弟们！直接拿这个蠢货开刀，竟敢独闯敌营！我看你是不想活了，哈哈哈哈！然后无数技能飞射而来。
，而方涵轻轻勾起嘴角，大爆炸。第一百二十一章：暴雨中秒杀，职业突破。砰！巨大的爆炸在兽人中心蔓延。卧槽，他不讲武德，该死啊！狡猾的虫子竟然通过自爆和我们同归于尽，快防御，快左！玩家的数量比兽人多一倍，但是。这些 NPC 们全部都是 LV 2 0以上的实力，其中不乏有许多兽人法师和德鲁伊，与普通玩家群战的话丝毫不惧。可惜脑子有些不灵光，前世在玩家们阴险的陷阱下还是被爆了。如今方涵不过是加快这个进程而已。大爆炸对兽人们造成的伤害为假血本身的数值，让我们看看如今假血是多少： 1 0 0生命值， 105060105060， 甚至超过了1 0 W。不过。方涵要的可不是这个伤害，而是三秒无敌，因为接下来的三秒，他能直接硬抗所有的伤害杀完。猛水起，暴水天瀑落，这两个技能本来就是超大范围的 A O E， 搭配天赋双重施法，额外一击和增扩，瞬间将所有的兽人包裹其中。随着暴雨环境成型，伤害几何形式暴增，五道幻影同时出现，继续叠加恐怖的暴雨。这一切三秒不到，这这这。My gosh， 这就是寂灭吗？华夏的寂灭为什么会这么强？看开点吧，寂灭屠杀我们的时候也是这么轻松的。一时间，外国玩家的态度大变。如果先前是国家的竞争，大家互相对立，那现在到了文明战争的时候，已经属于一个阵营了。外国玩家突然体会到了华夏普通玩家的心情，我终于懂了哦。哦，这就是有大神带，躺着就能上分的心情啊！我为什么不是华夏人？为什么？为什么我老娘不是和华夏人？为什么我没有华夏的爹？求求华夏的小哥哥收留我！人家是金发大骨，性感萌妹，可盐可甜，咱们一起造孩子，从此我就是华夏人的媳妇了。轰轰轰，噼噼啪啪，砰！无尽的黑暗中，只有尖叫与哀嚎。这不可能，他一定是混入其中的老怪物。哎呀，快跑！妈妈呀，我不想打了，我要和奶奶。狗头军师，你骗我，你不得好死！哈哈，狗头军师，狗头。这不可能，这绝对不可能！狗头军师其实早早就收到主宰的讯息，对方的文明实力一般，而且他们如果能灭掉一位叫寂灭的天选者，还能得到额外的恩赐。兽人文明实际上不过是远古海族统治之下的文明，他们的主宰已经被远古海族所利用，作为试探数个世界的棋子。狗头军师丝毫不明白，自己的文明早在数万年便已经不属于自己了。等等，寂灭，寂灭，他就是主宰，让我们必须要灭杀的寂灭。狗头军师的狗嘴从来没有张得如此之大，救命！寂灭这么强的吗？怎么打？这不是让我们兽人集体送死吗？主宰，你骗我们！方寒的数百颗疯狂水弹最后谢幕，整个战场被如数清空，只有滴滴答答的巨大雨点。呼，解决这些兽人比刷野都要轻松，毕竟野怪的数量实在太多了，打得累。兽人文明注定将会被世界所淘汰，而且现世界的宇宙中很快也将没有他们的地位。消息界面不断传出击杀和盗窃收获物消息，方涵表情有些怪异，都是些什么鬼？很多兽人的珍贵道具都居然是粗棒子，没错，就是很普通的大棒，母兽人喜欢这玩意儿。然后就是些象牙、兽骨之类的身体物品，可真穷。然后另一个消息，职业突破任务完成了，击杀 LV 2 0的兽人法师也在条件2的范围内。丁，你完成了职业突破任务，等级上限已解锁，奖励。五十点五维权属性，解锁职业特性二：湮灭法师。我、哦、卧槽！因为这是方涵第一次转职为湮灭法师，所以还并不知道完成突破的基础属性奖励。五十，全是五十。要知道，元素法师突破 LV 2 0的奖励才二十全属性啊！即使是对玩家来说很稀有的黑暗法师，也才二十五全属性。不愧是法师传奇职业，职业特性二。攻击造成的伤害在十分钟内无法以任何形式恢复，每次伤害的时间独立生效，并使生效期间的每次直接攻击强制削减对方 1% 基础攻击和防御，削减 90% 之九时停止。湮灭法师的职业特性一是削弱生命上限，现在职业特性二就开始削弱基础攻击防御。要知道，所有增益的技能或天赋都是以基础攻击力为基础计算的，这一削就相当于连增幅的也砍掉 90% 而且对面不仅生命上限越来越少。生命值也回不了，那能干吗？不跑的话就只能等死啊！又强了一点呢。丁，你的等级提升到了 LV 2 8五维属性加 8， 获得32点自由属性。等级限制解锁后
，方涵一下子从 LV 2 0飙到了 LV 2 8马上要到 LV 3 0又可以接新的突破任务。反观其他玩家，等级排行榜第二，叶方舟 LV 1 5大部分玩家都才刚过 LV 1 0 LV 1 1的样子。不过这次活动过后，所有华夏玩家，特别是三大工会的玩家，收获了巨多属性点。即使是 LV 1 5的叶方舟，都可以暴打 LV 2 0的 NPC 了。当然。只能一 v 一暴打，不像防寒可以一 v 九九九九九九，工具人起来了也是好事，打工都更有效率。方寒顿时一副南方农场主的模样，其他玩家啊都是替他重要制药的好伙伴捏。此时虚空战场开始崩塌，玩家们的身影也随之变得虚幻。方寒知道他们即将从金字塔中出来了。玩家大圣，空间的意志最终选择方寒所在的这方文明，所以兽人文明通向曙光教会所在的这个世界通道即将被切断。这局面倒是和前世一样，兽人文明丢失了这里的通道，却意外发现蓝星的裂缝。啧啧啧，悲催的兽人，无论在哪个世界，都要被自己欺负。方寒已经迫不及待将兽人主宰踢飞了。方寒的身子出现在了金字塔外的荒原处。这时，所有玩家进行了最后结算。第12章大事件结束，版本更新。丁，异空间挑战结束，玩家方胜利，奖励蓝星所有玩家获得 5.5 为全属性。一百支队伍中的所有玩家额外获得 10.5 为全属性。玩家 MVP 寂灭，奖励1 0 0 0 W 经验。现世界同步技能 X 3自选，现世界同步道具 X 3自选，黄金宝箱 X 3金币 X 1 0 0寂灭属于华夏阵营，华夏其他玩家现世界同步技能 X 1自选。这对于方涵来说可是天大的好消息。最重要的，世界传送时可以带到蓝星，它能够在线世界各地传送。而之前方涵在现世界生成的各元素能力，不过是弱化版技能雏形，譬如仅仅只能召唤包裹住房间范围的暗影之力，压根达不到黑暗天幕真正的范围和增幅。但现在自选同步的三个技能，可是实打实的完整版，终于可以硬扛核弹。这下现世界也暂时无敌了。啧啧，毕竟方涵真正的仰仗是诸多天赋，其他玩家只是同步初始的一个，而方涵是无数个。方涵在心中想好了技能和道具。就先同步这些吧。至于其他华夏玩家，目前能同步一个完整技能，也算拥有了不错的自保能力。队伍 MVP 华夏第一小队，奖励小队全员1 0 0 0 W 经验，小队全员 10.5 为全属性，小队全员黄金宝箱 X 1小队全员金币 X 5 0华夏第一小队属于华夏阵营，华夏范围内的所有玩家现世界同步速度正 50% 除了方涵，早就因为颜值血脉在现世界有了雏形，同步时身体很快就能适应并运用。其他的玩家则需要一段适应期，大概两三天。越早同步，就越能在现世界抢占先机。方涵喃喃道：“这下整个华夏都要坐不住了。”世界公告：第一次世界活动圆满结束，请所有玩家在一小时内下线。游戏即将迎来新的版本，感受现世界的巨变吧。特别提示：第二版本上线时间为现世界24小时后。世界公告：第一次世界活动圆满结束。特别提示：三遍世界公告来历，不是因为哪个玩家。也不是因为达成特殊成就，而是版本更新了。方寒彻沉默，从此刻起就意味着融合初期开始了。呼，先将获得的属性点全部加上吧。第三轮中包括职业突破的五十和升级的属性，总共获得八十三点全属性，三十二点自由属性。按照惯例，将自由属性全部加在智力上，一举突破一千大关。生命值幺幺二幺八零幺幺二幺八零，法力值。184201840， 五为属性，智力 1,057 体质 301， 敏捷611精力 739， 魅力431攻击 3,404 防御 549， 暴击率 90% 暴伤症 30% 抗暴率 40% 略。除此之外，还有 90% 的暴击率。虽然抗暴率只有 40% 了，但是杀之软甲的特性需要对方超过 140% 的暴击率才可以触发暴击。啧啧啧，谁能想到这还只是 LV 2 8的基础面板，庞大数量的天赋和技能都还没有算呢。不过，作为天选者，就连方寒都才只有1 1 W 的生命值，玩家们的生命基础可太差，白银级的野怪都不止这点啊！该着重掠夺些血牛天赋了。关于自己已经可以现世界同步的信息，现世界同步技能 X 3自选，现世界同步道具 X 3自选，现世界天赋同步觉醒，直接起飞。荒原金字塔，方涵以及先前就在这里的华夏玩家们陆陆续续现身。
，霍图作为这次教会的指挥长老，大喜，哈哈，天选者们成功了，因为荒原金字塔通往天阙的金光正在消逝，教会的骑士们将最后一波野怪清理干净，战斗即将结束。听到此话，这些 NPC 们大喜，杀，寂灭天选者，我就知道你能完成这次的任务。霍图出现在方涵的身边，十分激动，方涵，嘿嘿，霍图长老，为了教会。这是我义不容辞的责任，距离他打入内部高层越来越近了呢。荒原中堆满了异界野怪的尸体，除了内部的空间，一小部分是直接传到外面的。不过在众多战士、法师团的围剿下，始终将范围缩在荒原间。只要玩家们完成挑战结束，这边的野怪也将不再出现了。接着，霍图转身对其他玩家道：“你们都是英勇无畏的战士，只要是愿意加入教会的人，从此刻起免除一切手续，直接获得我们的庇佑身份。”霍图这一番话。顿时令不少玩家心动。玩家自己的势力与本土势力没有任何冲突，在这个世界，如果同样能获得大势力的庇佑，很多人当然愿意。毕竟他们又不像方涵这样的潜力受到教会重视，又是村长推荐，又是卢瑟开后门的。其他玩家想要获得教会庇佑的身份，需要长时间做出不少贡献，并且还要捐大量钱财。其实这一点，方涵在上缴部分邪教钱财的时候，就是相当于捐款了。不得不说，教会还挺会收买人心。当然，作为这一次天选者的领导者，寂灭，你的功绩将会记录史册，教会内部对你的奖励会更加丰富。方寒不急，教会的奖励在事情结束后跑不掉。不过，听霍图这话中的意思，自己有望见到实际掌权者，或许能提前见到那个一心只想跑路的教主。最后的收尾工作已经不需要玩家们行动了，因此。很多人在教会管理处登记后，迅速回到各自的新手村中，为下线做准备。第123章：世界异变，裂缝。新手村里面属于绝对中立之地，无法进行 PVP， 可以有效避免其他玩家贪念萌生抢夺物品。当然，未名镇新手村这里一切井然有序，众人跟在寂灭、叶方舟、叶方瑶等人身后一同回归，大家脸上都洋溢着笑容，一派和谐。有方涵在，谁敢动歪心思？不过。后方倒是时不时传来各种金句，寂灭男神，给我个舔你的机会好吗？我爱你啊啊呀！哀鸿星，你们别想抢走我的寂灭，我才是死忠粉，看我的铠甲都已经印上了寂灭的形状。别急了，再急我就看不到男神的背影了。这里的玩家争端方向似乎偏了。寂灭大佬，你会公布现世界的身份吗？叶方舟好奇，方寒的回答十分绝对，不会。他简单解释道：“我不喜欢束缚。”不过华夏遇到困难，我也不会坐视不理。你们这些现世界的名人，或许会被华夏官方所保护起来。好好抓住机遇吧。这样，好吧。人家还想见一见寂灭大哥现世界的帅气脸庞呢。叶方瑶有些失落的嘟囔。叶方舟调侃道：“寂灭大佬，如果哪一天你现世界需要我们做事，一定要来找我哦。”自从九重神域和现世界开始融合，叶方舟在家族的地位瞬间变了，毋庸置疑，直接内定为首位接班人。毕竟全世界都知道，叶方舟乃至整个一叶方舟都在替寂灭打工。华夏官方通过叶方舟，说不定能找到寂灭。好，方寒应声后便不再交流相关话题。他推测，现在叶方舟收到了华夏特别组织的邀请。前世中期的时候，叶方舟就是玩家和超凡特别组织的高层一员。可是啊，在绝对的实力面前毫无意义。因此，方寒并不会趟这趟浑水，还是独自提升实力的好。最终。方涵进入了叶方舟给自己专门修建的一座个人庄园，与一叶方舟的工会庄园相邻。其他玩家也是各回个家，各找个妈。老叶家里不愧是经商的，服务意识可真周到。好了，版本更新即将到来了。丁，距离版本更新还剩三分钟，所有玩家如果一分钟后还未登出，则强制下线。方涵不再停留，登出。如今的时间为夜晚，窗外狂风呼啸，一些变化都预示着危机即将到来。记得没错的话，这次的裂缝刚好有一条在华夏境内，位于塔克拉玛干沙漠附近，也是最大的那条。前世的兽人们占领了沙漠大部分地区，最后经过很长时间的拉锯战，才将踏出裂缝的兽人消灭。于是，方寒的手中宛如变戏法一般出现了世界传送石，这东西对自己前期来说实在太重要了。很好，他可以亲自见证裂缝的诞生。传送中，塔克拉玛干沙漠。已经进入了隐身状态的方寒，静静地等待着，没有丝毫动作。这里开始异象丛生了。自从玩家们全部回到现实，其实最忙碌的反而是各国官方。首先要通知将一些有名的玩家收编保护。
，然后各地区的组织还要随时准备迎击未知的变化。夜深了，华夏西北特殊部门在同一时间突然收到大量的消息，其中有当地居民传来的 email 视频。以及华夏官方通过卫星调过去的画面，卧槽，这这这，空间中诡异的出现一道裂痕，你们快看，沙漠中似乎有什么东西正在蠢蠢欲动，那是蝎群，那绝对不是我们所认识的蝎子，而是九重神域类似的沙漠毒蝎。快调集部队支援西北，快增援西北区特殊部门。作为西北特殊部门部长的林富强，背心不停的冒着冷汗，没想到异变从这里开始，沙漠之中的冷风都无法平息自己的激动情绪。他们很快开始行动，来到沙漠边缘，开始组织当地居民撤离。好在附近民众不多，裂痕的位置属于沙漠中心。接着，一整队空中部队从上方撒下特制捕兽网，抓取到了其中一两只毒蝎作为样品。大家小心，这些蝎子的毒素无法确认，千万不要沾上了。于是，大家开始分工明确，抓捕的毒蝎迅速转移到实验室研究，然后地面武装部队火力扫荡。这种毒蝎很大可能性是裂缝之中的本土生物。通过研究它们的成分，说不定能对裂缝之内有所了解。不就是个头饰普通蝎子的数倍吗？不就是翘硬了点吗？原始的野兽在科技的力量之下，同样要屈服。刚好我的天赋是狂射不止，配合机关枪太舒服了，都给我射爆。好在部队意识到手中的武器能有效的对毒蝎造成伤害，于是沙漠之中的战争迅速上演。方涵冷静的看着这一切，利用影符天赋漂浮在一棵巨大的枯树之上。又因为自己隐身的缘故，任何画面无法捕捉。当然，他已经利用了黑暗天幕，仅仅只包裹在自身表面，这样还能隔绝其他途径的探查，譬如热成像。完整的黑暗天幕正是自己选择同步的三个技能之一。暗影之力可以侵蚀除神圣光元素的一切，在现实中配合隐身将是绝佳的隐秘手段。任何人都别想得知自己的真实身份。方涵喃喃自语：空间裂缝成型还有一段时间。这些部队之人应该同时也是普通玩家，足够应付了。没错，在得知九重神域的特殊后，各国所有军队人员都多了特殊任务，那就是在游戏中成为一名玩家。虽然无法像方涵这样独领风骚，只是众多普通玩家的一员，但因为意志远超常人，也是普通玩家中的中坚力量。这一次活动奖励到账，全体个人素质都发生了暴涨。而裂缝另一边，兽人方，一只狗熊脑袋的兽人道：“该死的寂灭！”居然杀了我的朋友，狗头军师！没想到入侵的第一个世界已完败告终，兽人主宰大发雷霆。因此，这一次让狗熊军师领队势必拿下接下来的一减。无数兽人蠢蠢欲动，狗熊军师通往下个一节的通道即将开启。兽人斥候继续道：“在您的带领下，一定能完成主宰的任命。”主宰确认了，那不过是一个魔术稀薄的低级世界，等着被兽人大军所征服吧！哈哈哈哈。第124章。虽远必诛。这时，一位身材矮小的兽人刺客漂浮在大军之前。如今的单向空间裂缝还只是雏形，将由我来为你们去异界查探一番，说不定到时候我一个人就已经解决了。没有一位兽人反驳他的言语，因为他正是兽人族中绝对的刽子手。刺客天才普诺，我的毒刃早已饥渴难耐了。矮小的普诺露出诡异笑容，于是凭借自己在空间上的独特天赋，他率先踏入了空间通道。普诺大人万岁！兽人永垂不朽，普诺大人万岁！兽人永垂不朽。塔克拉玛干沙漠，西北特殊部门以及个增援部队迅速就位，在不断的将野怪的范围缩小。他们一路横推到裂缝附近。林富强部长，裂缝处的空间数据异常，目前似乎还只是在建立单向连接。可恶啊！林富强甩手，目前只是单向通道的话，即意味着华夏只能被动防守。不过根据目前的研究，可以推测不久后通道会变成双向，说不定。那时候我们甚至能反推，不少研究员神情激动。那可是一个异界空间啊！如果我们华夏能将异界空间掌控在自己手中，势必能创造更加先进的科技。你们说，在超凡和异变的时代，继续走科技方向还能有未来吗？也有不少人对此抱有另外的看法。要是方涵在他们面前，肯定会些许赞赏。不是科技侧走不通，而是时间不允许。面对异变和超能力的突然冲击，如今的科技根本难以应对。而科技爆炸的前提是对方的文明也走的科技线，因此，要是方涵来做决定的话，目前还是尽早通过九重神域将全员转移到魔法册去最实在。科技的时代会来临，但前提是人得先活着。毕竟，方涵知道，只要活着到了上三重神域中，就是科技册大放光彩之日。军队已经沿着裂缝迅速搭建了围城。
这片沙漠地区将成为最高警戒之地。就在这时，裂缝边缘突然掀起一段极其微弱的空间波动，然后一切如常，仿佛什么都没有发生一般。隐匿中的普诺没有被下方的军队所发现。这个矮小、戴着红色帽子的兽人摆出居高临下的傲人姿态，都是些弱小的人，在我手中坚持一秒都无法做到。渐渐的，他更加大胆起来，于空中悠然移动。宛如欣赏风景一般，斯巴拉西，这个世界简直太完美了！被如此弱小的种族占据，真是太可惜。就让我们伟大的兽人解放一切吧。普诺深知自己的任务是什么，他没有选择打草惊蛇。作为一名专业的刺客，首先要从情报上动手。他从隐匿的空间不断移动，组件出现在城市附近。这个种族的建造能力十分不错，倒是可以当做奴隶。普诺十分满意的点头。低级的科技测文明，用来服务伟大的兽人是你们的荣幸。哈哈哈哈。哦、oh, ，是吗？方涵轻声一问，居然悄无声息地出现在了普诺的身边。然后四条冷冻射线刚好从四个方向将空中的某处包裹。冰冻，你第二个完整的技能——冷冻射线。如果方涵不使用技能的话，倒是可以自行凝结出100米范围内的寒冰，但控制熟练度可就不好说了。选择完整同步这个技能，是因为它的强控。只要是无法免疫冰冻的生物，在自己命中的天赋下必中。因此，也必然会被冰冻。看着这个露出惊愕面容的刺客小矮人，方涵一脸冷漠。别人无法发现空间波动，但对于自己这种经常使用世界传送时跑路的老手来说，对空间的敏锐度杠杆低。其实还有另一个原因：自己携带的空间碑石突然躁动起来。这个或许不起眼的石头，便是他带出现世界的第二个道具。毕竟，它的特性注定了非常适合定位一空间的波动。无论谁妄想偷偷通过空间裂缝。方涵都可以利用这块石头的异动所知道，普诺其实降临的那一刻就被方涵盯上了。红帽刺客，原来你前世早就先到蓝星了，欢迎来我的家乡呢。自己作为东道主，怎么不热情款待一番呢？有朋自远方来，虽远必诛。吱吱吱吱吱，普诺预感大事不妙。果然，这尼玛几条射线为什么伤害那么高？他想动，动不了啊。自己作为一名善于隐匿的刺客，居然从始至终都不知道自己被人所盯上。等等，不对，这个世界中怎么会有如此强大的生灵？糟糕，被骗了！得赶快通知主宰额呀！然后普诺就被滋没了。丁，你击杀了普诺，获得经验一百。你一个脆皮刺客，还敢被我控到？这不是必死吗？天国的普诺，我想接的吗？你礼貌吗？丁，你触发了盗窃天赋，获得物品，空间信件，淬毒双刃，遮蔽红帽。我去，赚大发了！因为盗窃天赋同步到了现世界，因此意味着方案可以掠夺兽人们的各种道具物品，譬如淬毒双刃就是刺客的装备。目前他游戏中的装备仅仅只同步了部分属性，特性不可用。但他这样反而可以在现世界掠夺兽人法师的呀、啊，多来点好装备和道具的特性效果，在现世界都可以根据情况替换使用。兽人们还能玩，嘿嘿，遮蔽红帽道具，特性词条演习，处于隐身。前行，伪装隐匿状态时提升 50% 之五移动速度，并隐蔽所有气息。就是这东西，前世方寒玩家们对这个普诺可谓印象深刻。一旦隐匿起来，非常难对付。方寒之前也仅仅靠黑暗天幕勉强将自己周围的魔素侵蚀掉，以此来达到气息隐蔽的效果。如果是强大的法师、召唤师和牧师，很容易会感受到。当然，如今现世界不可能有方寒才这么做的。但现在使用这个道具。自己的隐秘能力进一步使师级提升。第125章：兽人入侵，杀。不过，此时方涵全部的注意力都放在了另一件物品上——空间信件。信息似乎可以通过空间通道传递消息。方涵歪头，所以普诺先来的目的是确认一番这个世界的情况后，将最新情报传递，接着兽人大军就可以有准备的冲锋了。原来如此，难怪前世初期军队完全无法抵抗，竟是因为普诺上报了军情。可是。如今普诺被自己偷偷嘎了，空间信件也落在了自己手中，事情似乎有趣起来了呢。方涵再次回到了塔克拉玛干沙漠的上空，还没有一个人知道，方涵无声的解决了危害华夏的隐患。当一个默默无闻的英雄，有一种暗爽吗？此时，裂缝外的第一道城墙防线建立完毕，西北特殊部门正在指挥建立第二道武装防线。关于沙漠毒蝎的数据也第一时间传到了林富强手中。果然和九重神域中的野怪性质相同。听说解决毒素的血清也已经开始研制了，至少目前不再如此被动。他们等着，等着接下来将会出现的野怪。哎，以后都不能睡安稳觉了。
，林部长都奋斗在前线，你还比他辛苦。好了好了，等到空间裂缝双向成型后，就能稳定了。妈的，多亏了寂灭大神，慢慢适应后，我感觉我现在都能一拳打死大象，身体素质还在不断提升。嗨，不知道寂灭大神在现实中是何等身份，只怕能徒手削山吧。如今的情况，他会坐视不管吗？众人一边认真努力工作，一边偶尔讨论着，还一点都不知道。接下来将出现的不只是野怪，还有兽人大军。如此如此，这般这般。方涵很快以某位小矮人的口吻记录着某些讯息，然后去吧。空间信件破空，遁入了裂缝。这东西可不受通道的限制，想必是兽人主宰特意为普诺准备的。兽人部落，狗熊军师，普诺大人的信件传来了。很好，狗熊点头。当他使用特殊方法打开后，脸上顿时露出无尽的贪婪之色。低级的文明没有任何抵抗我们兽人大军的手段，而那个世界拥有无数的美食，那个世界的风景优美，非常适宜宜居。那个世界有非常多美丽的女人，可让兽人不断发泄欲望。那个世界为什么不早点发现那个异解？狗熊军师的眼泪不争气的从嘴角流下。方涵深知兽人们的欲望以及他们最想要的，因此他只需要最直接的挑起无数兽人的欲火。这是兽人文字，所以没有任何兽人怀疑普诺的身份。字里行间似乎都在说着一件事：我是普诺，我对这里非常满意。你们赶快随我一起来占领，数量越多越好，先到先得。结果就是兽人大军全部眼红了。他们打算到时候不再派遣先锋队，而是直接出动部落所有大军，并且无数兽人战士为了尽早出动，还大打出手。兽人主宰之下，一共十大部落，其中狗头军师所在的部落在游戏一役中死伤惨重，被剩下的九大部落吞并。而这一次，狗熊军师所带领的是另一大部落，也是兽人文明中数量最多、体型最庞大的一个部落。裂缝的通道即将开启，欢呼吧！哈哈哈，我们到时候将完整的异界献给主宰，想必会得到巨大的恩赐吧。兽人永垂不朽，我已经等不及看漂亮女人了。滋溜，今夜的月色很美，沙漠中的凉风呼啸不止，注定不是平凡的一夜。很快，到了第二天太阳升起的时候，怎么回事？裂缝的膨胀速度比原本计算的提前了很多，几位研究人员每隔一段时间就会分析。此时，他们尖叫了起来。这意味着什么？这意味着很快将会有大量的异界生物出现。林部长，快下达最高的作战命令！全体注意，这不是演习，这不是演习。很好，这里的所有人可能只有方涵露出了笑容，看来自己的猛料奏效了。兽人们甚至不惜代价加快裂缝的成型，因此。大军很快就要降临了，反正都要解决的，早点完事不是更好？毕竟将这里解决后，就该重新回到九重神域中提升实力了。将数日才能解决的入侵缩短到一天，我可真是个鬼才！时间一分一秒过去，突然裂缝以一种惊人的速度扩张，其中的景象很快也落在众人眼中。这居然是数以万计的大型兽人！糟了，这里的军事力量根本挡不住，必须申请高能量攻击手段。林富强的呼吸声都在颤抖。所有人，为了保卫我们的家园，为了守卫华夏这方土地，战斗到最后一刻，一定要坚持到总部支援到来。不只是他，其他的战斗人员全都明白了如今的局势。他们能挡得住吗？枪炮能对皮肤厚实的兽人造成有效伤害吗？这些都是未知数。但他们是军人，他们是华夏的保护伞。哪怕自己变成一具无声的尸体，也要挡在城市和民众的身前。杀死侵略者！保卫我们的家园，杀呀！兽人大军压境的那一刻，众人发现先前所建立的城墙是多么可笑。远处飞来的火球术顿时将之无情轰塌。兽人们狰狞着，露出嘲讽的模样，用兽语大肆狂笑。哈哈哈！果然如同普诺大人所说，这个世界的蝼蚁们太弱小了。我要手撕一千个，能死在伟大的兽人手中，是你们的荣幸。华夏众人虽然不懂兽人语，但明显听出其中的嘲讽与不屑。在城墙坍塌后，立即后撤至才建立不久的第二道防线。他奶奶的，前面家伙的皮肤抵挡了子弹大部分力量，后面的兽人法师根本切不到。他们没想到，对面的兽人法师居然使用了九天神域中不少完整的低级法术。可惜，我们就算同步了一个技能，还是太弱了。玩家们才回到现世界，根本无法迅速适应身体和熟练完整的技能。而且，目前他们的个体实力也比不上 LV 2 5以上的兽人。呼，好戏开场了。方寒难呢，就在部队后撤的时候，天空开始落下片片雪花。第126章。
，通通给我冻成冰块！秒杀兽人大军！劫劫劫！弱小的人类，迎接我们伟大兽人的统治吧！咦，温度怎么突然下降了？不少兽人法师察觉到空气中的魔素在急剧飙升，而华夏的部队同样一脸懵逼。要知道，如今的季节可是夏末入秋。塔克拉玛干沙漠的平均温度只能用炎热来描述。清晨的温度没有起来，但怎么也不可能做到沙漠飘雪吧？狂风大作，暴雪席卷，不少人喃喃自语：“这场面怎么感觉在哪看过？”等等，这不是九重神域的暴风雪吗？寂灭大神的招牌领域技能之一，天空之上，暴雪领域之间，突然出现一团被无尽黑暗所包裹的人影。磁性的声音传到所有人的耳中：“华夏所有人退后，让我一个人解决。”方寒的声音不带一丝情感，宛如一位高高在上的主宰，即将覆灭下方的一切。没人有知道方寒是如何凭空出现在天空的，也没有人穿透侵蚀一切的暗影看到方寒的面容。即使解除了隐身，黑暗天幕一样可以隐蔽自己。只是这么明显的特征，能让华夏的众人很好猜测暗影之中是何许人罢了。我的眼睛没有看错吧？宛如瞬移一样，唰的就出现在我们眼前。领域记。拥有领域技的人，全世界都只有几位吧？其他人的领域技能有这么恐怖？只有可能是那位。暴风雪以及这个暗影是黑暗天幕。我的天哪，这绝壁是寂灭大神的现实真身。寂灭大神宛如天神下凡，太帅了吧！我的妈，寂灭大神来了！活着的寂灭大神，我就知道寂灭大神不可能对华夏坐视不理。我爱你，寂灭。士兵们同时也是玩家，怎么不兴奋？作为西北特殊部门的部长林富强，当然知道寂灭的分量。那可是九重神域中神一样的人物啊！如果真是寂灭，我们或许有救了。所有人向后撤退一百里，快！他知道其他玩家在回到现实后，身体素质会全方位提升，但增幅依旧比不过这些大型兽人。但寂灭绝对不止于此。现实中的寂灭会有多强？不少专家预计，恐怕他自己就是人形核弹。没想到这次亲眼所见，只会令他更加震撼。如今的科技，就连发现对方的踪迹都做不到，还有这么恐怖的沙漠风雪，是人可以做到的。暴风雪的范围越来越大，这就是方寒完整巨线的第三个技能——暴风雪，搭配冷冻射线，十分完美的团杀组合技。兽人大军啊，来得真好，下次不准来了。四条完整的冷冻射线如同上苍之阀，自上而下射入整个大军之中，无尽的寒芒宛如无法躲避的刀刃，不停切割着所有生灵。此时。众兽人为案板上的鱼肉，方寒是执剑的刽子手，哈哈哈，这一定是弱小人族的幻术。就凭他们怎么可能使用如此恐怖的大法术？咦，我怎么不能动呢？啊！我们兽人最引以为傲的就是厚实的肌肤了，你们不过是给我们挠痒痒，好痛！这是真的？啊！哇呀啊呀！这不是幻术，我们被骗了。这个世界竟拥有传奇大法师！救命！兽人法师快将施法者打下来啊！兽人法师呢？兽人法师都被冻成冰块了，快跑啊！就在方寒爆发的顷刻之间，兽人大军的气势瞬间改变，眼中的不屑与嘲讽全都替换成深深的恐惧。这这这，惹不起惹不起，赶快上报主宰撤军！别挡我的路，我要回去找妈妈。方寒冷静地注视这一切，来都来了，哪还有走的道理？是不是？吱吱吱吱吱，吱吱吱吱吱，吱吱吱吱吱，啊啊！狗日的普诺矮子！我祝你小孩没屁眼！他们还不知道，普诺早就被方寒轻松嘎掉了。于是现在的情况就变成了：通道另一侧的兽人挤破头，只想早点入侵这个诱人的世界；而来到这里的兽人则不断掉头狂冲，甚至发生了无数惨烈的踩踏事件。不少兽人还没被方寒持续冻死，先被同伴踩死了。你他娘的，是不是只想自己占便宜？赶快让老子过去！狗熊军师，咱们也该压轴出场了，到时候您的气场将威风凛凛。想必兽人大军已经将对面的弱者们打得屁滚尿流了，哈哈哈！然后狗熊军师踏入了通道，我很快就能成为主宰最得力的助手了。咦，阿咧咧，没有看错吧？狗熊军师怀疑的揉了揉自己的双眼，尸体堆积如山的尸体，尼玛，全部都是兽人大军的，怎么可能？谁能告诉我到底是怎么回事？狗熊军师顿时感觉自己的胸中憋着一口气，出不来。方寒的笑容再次浮现。只不过隐秘在暗影中，谁也发现不了。很好，这个部落的兽人都来了，整个部落就是要死的整整齐齐才对。二话不说，滋滋滋滋滋，狗熊军师，我 T M， 狗熊以及他身边的兽人们全都被冻成冰块，最后裂开。说好的威风凛凛呢？活不过一秒。狗熊军师
裂开前的表情，啪啪啪，完美解决。方寒如今的实力，对付兽人文明轻轻松松了。唯一值得注意的，就只有兽人主宰一位。空间裂缝在一次大膨胀后，顿时急速缩小，因此对面一段时间都无法再来。恐怕同时得知大军死讯的主宰人都傻了，也不敢再来。而下一次的通道将是双向。嘿嘿嘿，年轻的兽人主宰哟，到时等着你方寒大爷的教育哦。第一百二十七章版本更新完毕，登入世界传送时启动，空中的暗影如数消失，暴风雪也没了一丝痕迹，就宛如一切都没有出现一般。寂灭就这么离开了，林富强整个傻眼了。寂灭宛如法神降临，随手灭掉十万兽人大军。十万啊，那可是十万兽人大军啊！说灭就灭了。林富强，研究员，士兵，这毁灭的速度比核弹还快吧？而且。解决后，人家直接走了，他们甚至连和大神说话的功夫都没有，就无声无息的消失了。林部长，或许寂灭就是不想和世俗打交道，但他能帮助我们，帮助华夏，已经是我们的福气了。一旁的助手知道部长的心思，但有些事情是无法改变的。哎，是我想的太理想了。如果不是寂灭，这一役恐怕会牺牲这里九成多的士兵，都还不一定能守住。林富强的眼中似乎有光，寂灭是我们华夏的英雄，不过。真的好恐怖啊！寂灭恐怖如斯，这也是其他所有人内心的想法。经此一役，方寒的暗影形象已经彻底在华夏传开了。当然，因为无法再获得任何线索，人们只能又一次的在网络上表达自己的敬仰之情。不愧是我，暴雨主宰、暗影之主、暴风雪舞者、烈焰之躯的寂灭大神。寂灭大神果然是我们华夏人。不行了，我的口水要出来了。楼上赶快细说，哪里的口水？撞在我寂灭神教。解决一切入侵的渣渣，寂灭牛逼，兽人文明，砰！似乎是瓷器摔碎的声音。狗熊军师死了，死了！说好的这个异界根本无法反抗呢？远古海族的神灵居然在骗我，那可是高高在上的远古海族，居然信息错误。兽人主宰陷入了沉默。他其实知道自己不过是远古海族的傀儡，整个兽人文明都不过是所谓顶级文明之下的一颗棋子。这次的入侵异界也都是他们一手操纵，不然。对于兽人本身来说，包吃包住就已经非常 nice， 干嘛没事去找麻烦？可是对方的手段不是他们这些兽人能解决的。远古海族甚至能控制引导所有兽人的情绪，弱小就是原罪啊！兽人主宰深深的无奈。该死，怎么办？如果那个异界到时候甚至反攻，远古海族大不了直接将兽人踹开，但自己以及所有兽人们根本逃不掉。<笑>十大部落一下子就覆灭两大部落。还是其中最擅长战斗的两大部落，再承受不起打击了。兽人主宰，我是真的惨啊！远古海族他根本无法撼动，而且对方还随时能控制自己。这要是真的被异界反攻了，说不定兽人文明从此消失。看来只能由我做这个违背祖宗的决定了。为了文明的延续，他有必要付出什么？那个世界说不定也是改变兽人命运的契机。呼方寒直接回到家中，距离九重神域版本更新完毕只有十分钟了。现世界的第一个大风波结束后，方寒丝毫不在乎各界对自己的讨论，而某些国家妄想刺杀自己的，恐怕也会吓得前后动口失禁吧。方寒回到了豪华游戏舱中，打开游戏聚合频道。比起现世界的讨论，在九重神域聚合频道讨论的还是游戏居多。随便看看看各国如今在游戏中的局势。查看华夏区的时候，方寒一下就看到了一则最显眼的标题信息：三大工会结盟，同时成立寂灭大神后援会。方寒，结盟没什么，扯上自己也没什么。但你这成立后援会是个啥？点进后，方寒看到了一些关键讯息，原来是以三大工会的名义扩招玩家，同时内部洗牌。方寒表情有些怪异，因为其中有一点入会条件让他有些莫名羞耻，必须在任何时候无条件听从寂灭的调遣，以寂灭委派的任务优先，无法做到者会被退会。第一句还正常，但下一句。并在寂灭大神面前不惧羞耻地说出：“寂灭大神牛逼，寂灭大神，我爱你。”等字眼表明自己的立场。反正寂灭大神从不逛聚合频道，各位兄弟姐妹们，你们懂的。方寒，连括号里面的话加这个表情。方寒没有任何添油加醋，这真是入会条件。只要无法对方寒中心，都将被洗出工会。方寒对这个条件还是很满意的，好小子还挺上道。其实，只要能认清局势的聪明人。都该明白，只有跟着方寒才有未来，无论是游戏还是现实中。然后下方的评论区也真是够令他无语。寂灭老公，我爱你。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，孩子都已经在肚子里等着叫爸爸了，表明对寂灭大神的爱很羞耻。人家天天在床边看着他的睡脸，早就习惯了。楼上几个菜啊，寂灭老公刚刚才叫我宝贝，轮得到你？现在二逼玩家还是挺欢乐的，不过这样也挺好，这才是完整的人生啊。于是方涵轻笑，写下一个评论：谁说我不看聚合频道的？在游戏中给我等着。这个帖子以一夜方舟的公会账号发布，只要建立公会，聚合频道将同步一个公会账号，由会长和副会长等人共同管理，而个人账号和游戏角色账号绑定，所以大家一下子就能发现这是从寂灭本人这里发出的。卧槽，真的寂灭大神！寂灭大神，你在沙漠中的法神将士也太帅了吧！哈哈哈，夜方舟老大不出来解释解释？这还是寂灭大神第一次评论吧？打脸了，打脸了，笑死！回复消息瞬间九九九九加，方涵没有再关注，因为更新结束了。登入第一百二十八章，曙光教会赤阳圆盘。方涵回到了熟悉的未名镇，虽说是版本更新，但游戏中并没有任何变化，改变的只是所有玩家同步到现世界的属性等。收回心思后，给叶方舟、云风铃和穆倾城三人发了一则消息：我会离开这里一段时间，不需要在意我，但药剂的制作不能怠慢，规模加大点。玩家们可是他最好的打工人，不能放过。接着，方涵直接激活世界传送石，传送中，星海城、曙光教会大教堂。接待的修女看到方涵的到来，当即出声道：“尊敬的寂灭冕下，霍图长老已经在长老室等着你了，随我来。”方涵游戏中的容貌几乎被教会里任何一位在职人员记住，毕竟他可是这次战争中的明星人物。霍图长老，还有诸位长老，你们好。方涵还看到了其他的长老。其中一位正是米卡因塞，封印乱世山脉的老者。寂灭小兄弟，你果然让我们大开眼界啊！哈哈，米卡长老，你过誉了。诸位长老观察着方涵，方涵同时也在观察他们，心里有了些许确认。看来米卡因塞和右侧的几位长老，还真就是原卡尔斯的教徒，距离解开封印不远了。这时，霍图笑道：“寂灭小兄弟，鉴于你对教会做出的功绩，我们长老们一致决定破例让你提升到六阶法师。”方涵大喜回应，赞美曙光女神，感谢诸位长老的抬爱，众人十分满意。接下来就该讨论自己可以去曙光宝库挑选物品的话题了。至此，教会对自己的委托任务进行了结算，同时自己的六阶法师身份已经和泰伯林拥有了一样的权利，能在决策中占有一席之地，而且还能调兵。现在，任何妄想对付自己的人，都需要考虑曙光教会这一身份，而且通过肯伯特师傅的月影徽章。他在皎月教会同样拥有不小的权利。霍图再次开口：“寂灭，作为最先发现远古海族的天选者，其实我们还有一件事需要你去做。”方涵耐心听着，点头示意对方说下去。在南方之境的德森之国是一个很弱小的国家，但没有任何其他国家敢侵略，因为那里生活着血脉最纯正的精灵族。据说精灵族中有一件圣物可以驱除特殊的魔种，所以我们希望你能拿到那件物品。当然，我们教会也会提供交换物品，所以你可以挑选三件宝物。加上一件用来交换精灵族圣物的特殊宝物，去一趟森之国。方涵作为老油条，很快就明白了隐藏的信息。教会不好自己出面，因为到时候会引起其他大势力的阻拦。让天选者身份且实力完全被众人认可的方涵作为行动之人，便是上佳之选。其实吧，方涵知道要换取的是个啥玩意。教会肯定是担心远古海族的新一轮渗入，才不得不提前做防备。因此，就算没有霍图的委托，他也要去一趟精灵族的领地。同时，也是为了不到一月后进入大海做准备。这不，自己身上的诅咒还得到沧海花田解决呢。此时，方涵露出了些难色：“嗨嗨，诸位长老啊，你们也知道这个委托的难度。不说精灵族是否会接纳自己，光是这来回的路程就要浪费我许多提升实力的时间。所以，霍图，额外补偿你一件分教堂的圣物——赤阳圆盘。”成交。霍图的嘴角些微抽搐：“这小子可真是个不吃亏的主。你现在都六阶了。”好歹也得为教会分担分担嘛。除了位于首都的总部，各大分教堂拥有可自行掌管的圣物。当然，这个赤阳圆盘既然可以赠给方涵，肯定和一般的圣物不一样。赤阳圆盘，道具，防，特性词条：神圣法师或牧师携带者，智力加三十。特性词条：赤阳，汇聚大量神圣的光元素，在此期间使用光元素技能，对自然元素生灵造成 150% 伤害，对暗影元素生灵造成 200% 伤害。持续60分钟，冷却23小时，因为它是唯二的曙光教会传奇道具的仿制品，每隔几百年可以制成一个
，而完整的赤阳神盘也有两个特性，第一个就是可以分离出紫盘和赤阳神力，而另一个也是特性赤阳，但作用却比仿制品高了不止一个档次，足以用镇教之宝形容也不为过。光辉时不见踪影，世界道具曙光女神的叹息根本无法取出，所以唯二的两件传奇道具就是如今的底牌。以后说不定还能将这两个传奇道具也搞到手。方寒心里想着，反正都要取走世界道具的，再顺手取走两件传奇道具，反倒没那么奇怪了吧？不不不，那干脆直接让教会一主算了。方寒想的真美念。丁，曙光教会对你发布了一则委托任务：寻找精灵族，并换取圣物进化圣语。奖励2 0 0 0 W 经验，金币 X 5 0道具赤阳圆盘。玉娇，方寒离开了新海城。准确的说，是他和名为卡夫修斯的长老一同离开。卡夫修斯，等级 LV 5 8现在方寒已经能看到 LV 6 0以下的等级信息了。而这位一直都没有说话的长老，实际是刚才所有人中等级最高的。超过 LV 5 0的人，可不是省油的灯。LV 5 0以上和以下的差别，就像野怪中钻石以上对以下的绝对压制词条。寂灭小友，接下来老头子会带你传送到一个特殊的地方，不要惊慌。老者的声音十分低沉。好的，劳烦卡长老了。方寒立刻回应。激动人心的曙光宝库啊，我 T M 来啦。方寒心里思量，如果自己偷袭卡夫修斯，胜率应该是六分之四开。自己是四的部分，前提是偷袭成功。但无论如何，逃跑没有任何问题。当然，他只是想想，现在的曙光教会对他来说还很有用吗？空旷的原野，再没有其他人。这时。卡夫修斯的脚下出现了环形法阵，逐渐放大。方寒当即就确认了他的类型，定向隐秘空间法阵。第129章：曙光宝库，挑选宝物。通过这个法阵可以到达定向的隐秘空间。所以说，原本的曙光宝库所在地一定被特殊的屏障所隐秘着，类似自己海岛领地的领主屏障。如果不使用世界传送时的话，方寒或者爱丽丝师傅想传送至领地内部，也需要用定向隐秘空间法阵才能到达准确地点。不然，只能传送至领地之外的附近。到了，寂灭小友随我来。这里是地底，绝对距离地表有很长一段距离了，而且自然的，除了作为出入点的固定圆台处，其他地方全部都有空间禁制。平方寒如今的法术能力都破不开，或许爱丽丝师傅可以强行破开。方寒嘴角微微上翘，还是激动的笑了。你空间禁制又如何？好歹不是绝对的封闭空间，存在坐标啊。所以说。此刻起，这里的坐标已经完整的收录在了世界传送室中，对方寒来说不再是秘密之地了。两人沿着冗长的通道前进，很快又见到了两位老者。大哥、二哥，我带一位出色的后辈挑选宝物。方寒扔过侦查，卡夫埃尔，等级不详。卡夫绝曼，等级不详。比起卡夫修斯，这两兄弟还超过 LV 6 0了，自己明面上可惹不起。两位长老好。其中的大哥卡夫埃尔轻轻点头。小伙子，潜力不错，希望你能一直用在正途上。我会的，长老。方寒丝毫不惧。老者可能察觉到自身的暗影之力有些厉害，但绝对联系不到卡尔斯上。小样，方寒大影帝是不可能露出破绽的。寂灭小兄弟，你该明白，能开放给冒险者的物品是不包括教会公共道具的。嗯，卡夫长老，我明白。公共道具即无法个人拥有，而是需要特殊权利才能短暂使用的道具。譬如那两件传奇道具和部分圣物等，方寒丝毫不在意，毕竟已经知道这里的坐标了，以后总会变成自己的。前后打开三道禁制，方寒终于见到了宝库的一角。啧啧啧，好歹也传承万载，神教总会给教会留下了些好东西，其中有不少很厉害但使用方法或解封的方法遗失的物品。他们不知道，但方寒知道，因此已经圈定了小目标的他，开始一个个看起来了。神光杖，铂金级。哭嚎面纱，铂金级，装备区直接略过。虽然有些很不错，但对外最高才到铂金级，还不够方寒秒 BOSS 来得快。于是他看向了布上一些灰尘的物品角落。寂灭小兄弟，那边的物品或多或少有些缺陷，劝你还是别选的好。缺陷是会对施法者造成伤害吗？方寒明知故问，老者还是耐心的回答了：不是，那里的东西因为制作的年代久远，部分效果无法激活的话会大打折扣。根本比不上这些完好的哦，那我可以看看，没关系吧？随你吧，这里的也包括在三件之中。这种情况我已经见很多次了，不少人都想赌一赌，只是基本无法改变什么。卡夫修斯看来是真的习惯了，方寒也终于不装，嘿嘿
，那我就不客气了。我就在门外，一个时辰内记得选好出来。嗯，谢谢卡夫长老。卡夫修斯走了出去，这里就只剩下方寒一人。这三兄弟前世他只有所了解，是教主比较信任的亲信。可惜教主跑路后，他们一样逃不过一族的杀戮。烈阳珠、腐蚀之布、囚笼，方寒一个个叫着这些古物的名字，确实和一般的道具不同。使用他们的话。首先需要达成前提条件，就算教会知道很大价值也没办法罢了。很好，就这三件吧。教会不知道该如何解封，但方寒知道就够了。囚笼道具，特性词条：囚，激活后可以将一秒内被你杀死的生灵囚禁在其中复活；甲，保存24小时，同时最多能囚禁三位。特性词条：驱，被囚禁的生灵在24小时内，你能将之唤出驱使，绝对听从你的命令，且为不死之身。这其实是一个召唤师的道具，相当于可以驱使三个在24小时内不死的本土生灵。可惜每个生灵也只能复活24小时，并不是真正的复活，过后就得重新击杀补充。方寒选择它的原因是，接下来无论是去精灵族还是接触海族，这东西都有用武之地。譬如让三个被击杀的生灵在24小时内当自己的内鬼。空间网信息似乎蕴含着庞大的空间之力，但需要特殊的物品才能激活。本来这东西方寒都无法使用的，但谁叫在异空间的时候，自己一个不小心顺走了空间碑石，利用空间碑石建立空间支点，然后空间网就能生效，将支点所在的空间范围包裹。这两个物品配合在一起，能够在一段时间内强行封闭小范围空间。方寒第一想到的就是对付卡维兹，那可是彻底封闭空间啊！就连世界传送时的坐标都会屏蔽掉，即使只有短短的一瞬，也足够留下很多目标。怨灵烛灯。信息被庞大怨气所寄宿的灵灯，据说净化怨灵之焰后会发生巨大变化。丁，你受到了强烈的精神攻击。傅灵，圣手。傅灵，圣手。方寒提着这个小灯时，就不断的受到持续伤害，而且精神攻击还令他有些混乱。神秘守护。方寒果断使用了他的秘手特性，免疫一切负面，然后大胆的将烛灯上若有若无的幽冥灯焰吞进体内。啊！一道惊人的尖叫声从体内乱啸，直冲头顶。接着，方寒目睹自己的状态由诅咒、混乱、畏惧、无力一个个消失。丁，你触发了假血的特性二，无敌三秒。因为方寒的护盾和假血全都没了。忽完事，假血和小炎简直完美解决了怨灵之焰。此时的小炎陷入了沉寂，意味着不久后将彻底进化。烛灯上隐隐约约又升起一道灯焰，但是。颜色变了，不再是幽冥蓝焰，而是如太阳般的金色。它变成了一个特别强大的道具。第130章，元素精灵蛋，出入森之国。嘿嘿嘿，果然是你，金色传说。眼前的这个道具虽然不是传奇，但它现在对方寒的增幅，甚至比传奇道具还要厉害。有了它，即使是如今的自己，单挑钻石和宗师 BOSS 都很轻松了。圣堂烛灯道具，特性词条增幅。五为全属性加二百，只对进化者生效。特性词条燃尽，点燃烛灯，无视任何野怪的压制天赋。技能持续三十分钟，冷却十二小时，对王者及以上无效。第一个增幅的特性正是在方寒进化怨灵之焰后生成的。反正他就是进化者，没有丝毫问题。王者及以上的 BOSS 存在于更高的神域，第一重神域的世界无法承受。所以即使是一族入侵，那些顶级主宰显现在蓝星和这个世界的，也不过是幻影。拥有这个道具，就意味着在第一重神域里，所有实体的 BOSS 都不再能对自己造成威胁。这下再遇到宗师级的海格鲁、方寒都完全不虚了。而没有海格鲁守护的卡维兹，智慧再高又如何？被封印后，本体一样脆得像纸一样。当然，除了这点，他还提供了全属性200的恐怖加成。很快，方寒浇灌智慧水滴的海重也要结果了。啧啧啧，临行前又变强了一点。生命值1293801293380。1293801293380法力值2820 22820为属性，智力 1,287 体质501敏捷911精力959魅力651攻击 3,864 防御809略。很好，方寒高兴的收下被进化后的烛灯。至于囚笼的激活，这里并不适合，去到精灵族领地后刚好能完成。方寒很快出来，见到了守在一旁的卡夫修斯。镜面小友，你确定选择这三件物品？老者有些奇怪，没想到这位天选者选择的三件宝物全部是有缺陷的，换做别人顶多选一件都算赌。你这是的
：“卡夫长老，我的直觉告诉我这三件东西适合我。”老者登记后无奈叹气：“好吧。”接着两人并没有离开，而是来到另一个小密室中。这里属于是三兄弟平时休息的地方，但此时石桌上放着一个正发微光的蛋。等等，蛋，元素精灵蛋。信息：被浓郁的光元素包裹，似乎可以孵化出光元素精灵，但因为某种原因被永久封印其中，蛋壳一旦破碎，将同时死亡。这里的元素精灵不是精灵族中的精灵，而是魔法造物，类似于自己体内的小岩，但又有自己的不同。他们是独立的个体，会死亡。换成玩家认知的话，这里面的小家伙，不是妥妥的抄袭有附身坐骑召唤兽。寂灭小友，这颗蛋正是需要你交换给精灵族的物品。虽然猜中了，但方涵总觉得不现实。教会舍得，对于主修光元素法术的曙光教会来说，这颗蛋的价值丝毫不亚于传奇道具。果然，接下来卡夫修斯的话令他解惑了。这颗蛋其实已经存在数千年了，在出生的时候受到远古的诅咒，终生无法孵化。唯有纯正的精灵族可以调用其中的力量。为了曙光教会的未来，也是时候让他去到该去的地方。精灵族绝对会答应我们的请求。他看起来十分自信。方涵知道原因，比起曙光教会，如果是纯正的圣光精灵族人，这颗蛋只会更加珍贵。小心的接过这颗蛋，我一定会完成任务的。但此时，方涵心中有了自己的想法。我去精灵族拿东西，需要交换，不需要。因此，这颗蛋就是自己的了。捏，通过信息他知道，里面的元素精灵并没有死亡，只是不能强行破壳。如何解决？很简单，找师傅。作为生命之树的舒伯克师傅，或许是这个世界唯一能解决的人了。既然寂灭小友拿到了满意的物品，我们该离开了。好的，方涵恭敬回应。虽然无法直接将你传送至森之国。但可以先将你传送至南方之境的中立区，万事小心。”卡夫修斯关心的对方涵说道，他其实也是很看好方涵的潜力。多谢卡夫长老，传送中，南方之境，中立地带。呼方涵终于轻舒一口气，终于只有自己独自一人了。嘿嘿，世界传送时已经将曙光宝库的坐标记下，以后不再是秘密。于是，方涵同时激活世界传送时，传送中，森之国边缘，南方大森林。卡夫修斯根本不知道，方涵想到这里的话比他还容易。很快，他就来到了驿站处。小哥，想去大森林的另一边森之国吗？今日肯定有不少精灵行走在街道上，说不定能见到无数漂亮的精灵小姐姐哦。木森佣兵团即将出发了呀！今天可是每月一次的精灵领地开放日，抓住机会！不少佣兵在吆喝。森之国靠着精灵们才能屹立不倒，可不只是说着玩的。这片巨大的森林呈环状，包裹着整座国家，而森林本身可不简单。设有非常厉害的侦查手段，即使是方涵靠传送进入第一时间隐身，说不定也会被森林大祭司所察觉。他又不是来打架的，所以保险起见，入乡随俗。在特定的时间，森之国以及精灵领地会自行对外开放。今天刚好就是，来得早不如来得巧。于是当即报名，化身为一名普通入境者。一枚金币，你确定不是在讹人？小哥，第一次来的外来者吧？今时不同往日了。如今大森林中的野怪变得十分暴躁，因此我们得承担一定风险。这人似乎有所隐瞒的样子。方涵没有再细究，上缴金币后暂时离开了众人视线。我就说刚来的时候感觉有些不对劲，莫非？方涵想到了某种可能。第131章：心怀鬼胎的佣兵团长进入森林。玩家们和教会打乱了卡维兹的计划，以他的智慧，很容易预言到教会接下来的动向。于是选择先一步派遣某位仆从隐藏在精灵领地中。的确很有他的风格呢，可惜自己靠轮回结晶重生了，意味着他的预言再也不会准确。谁能想到他早就从卡尔斯手中拿到了世界传送石？因此，在原本的时间上，方涵也相当于提前一个月来到了森之国。于是，方涵隐身，戴上红帽子，偷偷潜入穆森佣兵团的主帐。穆森佣兵团的团长名为穆萨尔萨，一位 LV 4 2的战士，还有三位 LV 3 8级的副团长。这个佣兵团的实力。比方涵想象的还要强大，团长，我们为什么还要带那些拖油瓶啊？副团长昆特道：“你应该明白，这个时候来到这里的全部都是外来者，因此就算死了也不会造成任何影响。”啧啧啧，也对，他们肯定还不知道森之国的情况。普通人这时候进入不是找死吗？几位副团长很快露出诡异的笑容，所以那些普通人是诱饵。记住，我们这次的目的是寻找森林中的特殊包子，并不用进入森之国。老巫师说，一个完整的包子。就能强化全身。我已经停在这个阶段很久了。方涵耐心地听到了所有对话。穆萨尔萨等人为了让实力更进一步，
，所以选择让普通人分散森林中野怪的注意。原来你们一点都不正经呢，就是不知道包姆在哪里。没想到让整个精灵族都进入了警戒，如今大森林中的侦查结界都失效了。管他呢，反正找到包子后赶快离开就是了。穆萨尔萨最后沉声道：“老巫师说这里的水很深，最好不要停留太久。”方寒久违的露出了一丝微笑。所以，事实应该是森之国今天的精灵领地开放日早就取消，但因为侦查结界已经失效了，所以直接闯入也不用担心精灵族找麻烦。既然如此，方寒不用装了。摄魂，方寒第一次使用了这个非战斗状态的傀儡操控技，判定生效。他比 L V 4 2的穆萨尔萨的精力、魅力都高。接着，这位团长突然起身，对着一旁的昆特就是一拳。团长，哈哈哈，这技能可真有趣。当然，方寒立刻再次瞬间施法，冷冻射线，主帐中的四人根本无法反应过来，直接被冻成了冰块。然后方寒的身形才刚现出来，问你们一个问题：你们口中的老巫师是谁？没有人回应。哦，不好意思，知道的人眨一下眼睛。你知道？好。于是他解除了对方头部的冰冻。你是谁？你竟敢！吱吱吱吱吱，叮！你击杀了昆特，获得经验500。你知道吗？于是他解开了另一位副团长的头部冰冻。我知道，我知道，千万不要杀我，不要杀我。很好，你说，老巫师是隐居在黑潭的一位诅咒法师，精通各种情报，只要能支付相应的报酬，便不会伤害你。我已经说了，你千万不要杀。呃、啊，既然如此，你们也都没用了。吱吱吱吱吱 ，L V 4 2的团长只要无法免控，也会被无情控到死。方涵从头到尾都没说过会放过他们。孩子，亲身体验一遍社会的险恶吧，嘿嘿。方涵不是没有怀疑过老巫师就是包姆本人所化，不过听到对方是诅咒法师，倒是理解了不少。之后再找找看吧。解决了心怀鬼胎的四人，将他们的身家随手顺走，没啥好东西，倒是金币堆积了不少，看来没少做越货之事。此时，方涵的隐身冷却也好了，到头来果然还是独自进入的好。南方大森林，森林的内部透露着一丝淡淡的香味，原本是不该有的，应该由包子的体内所产生。方寒决定深入查探一番，说不定还能找到一些线索。不过，前方出现了一群钻地鼠，围着什么东西一样。咦，就是这东西，包子，自己运气不错呀，随机选的一个方位就遇到了目标物。吱，吱吱吱。但眼红的鼠鼠们可不希望被外人抢夺，所以不好意思啊。钻地鼠，黄金野怪，等级 LV 2 5生命值1 0 W 1 0点 W， 技能词条钻地。毒性撕咬，红眼缩小，天赋词条吮吸，天赋词条失明诅咒。这群不起眼的小老鼠，居然还是黄金级野怪。不过方寒依然不放在眼里。五道幻身随即而出，数百颗疯狂影弹瞬间倾泻，吱吱吱，鼠鼠们的叫声顿时变得凄厉无比，直至死亡。青草场地天赋使方寒攻击力在森林直接正 50% 并且风舞瞬间叠满，加暴力进一步增幅。临时攻击力直接破万，秒杀，直接秒杀，连给鼠鼠们缩小钻地的时间都不给。现在的方寒杀怪就是这么简单。叮，你击杀了钻地鼠，获得经验1 1 W。叮，你击杀了钻地鼠，获得经验1 3 2 W。叮，你受到了失明诅咒，陷入失明状态。青眼神光，有这个技能在，失明状态毫无作用。叮，你掠夺了技能词条钻地。与遁地术合并为遁地术，效果增强。叮，你掠夺了技能词条毒性撕咬，与毒伤合并为毒伤，效果增强。叮，你掠夺了技能词条红眼。叮，你掠夺了技能词条缩小。无数钻地鼠死亡，掠夺词条很快就达到了 max 进化，遁地术的范围又增强了100米。但是方寒目前还没有需要用到它的时候。然后大为高兴，因为毒伤再提200伤害，达到了 1,300 第132章。精灵的委托，红眼 Max 眼睛变成红色，反弹任何从眼睛发出的控制技能，每秒消耗20法力值，且成功反弹一次后进入冷却100秒。这技能可以反弹魅惑类控制，特定的时候说不定会起到意想不到的奇效呢。缩小 Max 可以将身体自由缩小至1到0分之一，持续60秒，消耗法力值200冷却180秒。小体型的好处是更容易躲技能以及潜入。方寒搭配隐身倒是可以玩出很多花样来。叮。你掠夺了天赋词条吮吸，评级为 C。叮，你掠夺了天赋词条失明诅咒，评级为 C。达到上限后，全都进化到了 B 级。吮吸 B， 每击杀一个目标，恢复一千生命值。
固定恢复的天赋，虽然只有一千，但架不住方寒一次性可以爆杀一大片。失明诅咒币，生命值降到 10% 以下时，会对300米内所有敌方目标施加失明，持续20秒。看起来平平无奇，但是它适用于假血，所以每次大爆炸过后，还能额外附加群体范围失明，存在感不可谓不高。丁，你额外吞噬了，智力加三，敏捷加五。这就是钻地鼠群为他提供的吞噬属性，不多，但方涵很满意。清理完所有的鼠鼠后，方涵看向了扎根在土地中的包子。瘟疫包子，信息散发出诱人的香味，吸引附近的野怪，使其变得狂欲暴躁。瘟疫包子，看来母体的完整种族名应该是瘟疫包鼠，属于植物和动物特性都存在的特殊个体。既然是这家伙的话，或许会隐藏在那里。方涵心中已经有了答案，于是。一条冷冻射线顿时将这个包子冻结破碎，然后不再停留，踏入了森之国境内。天选者，你是如何通过南方大森林的？方寒才出森林的范围，就看到了一位尖耳的精灵女性。于是他回答道：“因为我解决了钻地鼠群。”美丽的精灵小姐愣了一瞬，惊叹：“你一个人竟然解决了钻地鼠群？太好了！寂灭天选者，我们需要你的帮助。”凯利尔，等级 LV 36。其他有些人族投来了疑惑的目光，为什么你一个陌生的天选者能获得精灵们的青睐？那是因为方寒拥有德兹菲尔曼的遗物——精灵之印。任何精灵族对自己的初始好感都会提升五十，所以见到自己，凯利尔不仅没有警惕，反而主动交谈起来。他的直觉告诉他，方寒是自己的朋友。凯利尔队长，东方的大森林再次出现了野兽的暴乱，几位人族士兵连忙跑来报信。森之国的守卫军中，人族和精灵族都有。眼前的凯利尔正是一队士兵的队长，尊敬的天选者寂灭，你能否随我一同前去？解决后将支付你丰富的报酬。丁，凯利尔对你发布了一则战斗委托，随森之国的士兵一同抵御森林之东的野怪。奖励：精灵领地自由出入证，经验5 0 0 W， 金币 X 十，一杯精灵圣泉。其中的精灵圣泉是提升法力值的好东西，方涵当然不会错过。而且通过这个任务，方涵将会被精灵们认可。好。这时，方涵选择将烈焰换了出来。独角兽身姿矫健，已经成长得十分不错了。灰灰灰，他亲昵地蹭了蹭方涵。天哪，血脉如此纯正的独角兽！四周的人族和精灵族人全都震惊地再次看向这里。凯利尔也惊讶的一时语塞。寂灭，你你能被独角兽认可，代表你一定是一位正直的人。灰灰灰，烈焰人性化的做出肯定。其实这就是方涵故意的，在精灵族面前展示自己拥有独角兽为坐骑。单纯的他们很容易就对自己显著提升好感。凯利尔对你的好感加30当前好感度80这才刚照面都接近100了。坐上来，我们一同过去。烈焰很快就能赶到。他示意凯利尔也骑上来。这不好吧？纯情的凯利尔顿时脸红了。凯利尔小姐，你也不想来迟一步后耽误军情吧？嗯嗯。于是方寒的前方顿时被这位森之精灵小姐所占据。芜湖起飞。只留下报信的那几位下属面面相觑。我还是第一次看到凯利尔队长脸红呢，和严厉的模样完全不同。妈的，好可爱啊！可惜和你没关系。那个名为寂灭的天选者也太幸福了。别多想了，赶快返回战场去。情况不容乐观。凯利尔还是第一次和异性亲密接触，有些想入非非。寂灭的胸膛可真是结实呢。哎呀哎呀，我怎么可以想这些？人家只是。可是他真的好帅啊！精灵族可是天生的颜狗。而方涵的脸庞足以令所有精灵女性心动。方涵保持着微笑，默默地观察着这位精灵小姐的各种娇羞举动，其实在心里已经放肆大笑了。果然是纯情的小精灵们呢，他保证绝对不是故意挑逗对方的。见面，我们到了。两人降落在了战场边缘。此时的不少士兵正全力将眼红乱冲的野猪们合力击杀。糟了，居然是怒角野猪！这里的士兵本挡不住。要不是大祭司正处在关键时刻，才不会让一些险恶之辈如此放肆。凯利尔握紧了小拳，同时手中的手链闪烁，这是他施法的武器。大地开始摇晃，冒出数量庞大的藤蔓，对着远方的野猪们鞭打。森之精灵最擅长木元素法术，这位精灵小姐已经运用的得心应手了。这时，方寒也行动了，巨藤掌握，在森林场地中，青草场地生效，论木元素法术，自己丝毫不虚。甚至超过了凯利尔，然后无数条比之前更大更粗的藤蔓钻出大地，瞬间捆绑数只野猪。第133章秒杀，再获 S 级天赋。接着
。方涵看向了这些大型野猪的信息：鹿角野猪、黄金野怪，等级 LV 3 0生命值1 2 8 W 1 2 8 W， 技能词条：猪突猛进，鹿角炸弹，见泥，噪声。天赋词条：越战越勇。方涵眼睛一亮，这个天赋又能提升攻击，千万别放过。于是方涵顿时上前大吼：“你们所有人后退，让我秒杀！”武道幻身出现在身后，数倍的巨藤不断涌出，甚至将这里的整块森林区域编织成一张密集的大网。一头猪猪都别想跑！方涵露出了笑容，啪啪啪，啪啪啪，才十几万的血量，如今甚至承受不住方涵藤蔓的挤鞭子。野猪们发出了巨大的嚎叫，夹杂噪声令士兵们难受不已。既然如此，奸笑！同步返还叫声，但附带强控的效果。一声过后。再没有猪叫声，士兵们看到的只有藤蔓之下的数据尸体，秒了，就这么全部秒了！我的天哪，那个男人一己之力灭杀了成百上千的野猪，他一定是一位木元素大法师吧？藤蔓的数量和粗细是凯利尔队长的数倍，感谢大法师的帮助，今晚所有士兵可以吃全猪宴了。呲溜，哈哈，我的眼泪都从嘴里流出来了，我们胜利了，太好了，我们胜利了！士兵们这次劫后余生。全都对方涵感激起来，寂寂寂寂灭先生，您真是一位伟大的木元素法师呢。凯利尔也感叹道，他能最直观感受到方涵的强大。明明是一起施法，造成的效果也差别太大了吧？哈哈，没什么啦，我其实并不精通木元素啦。方涵摆摆手，说着事实。凯利尔小姐，不需要对我用尊称，我还很年轻。无形装逼，最为致命。丁，你击杀了鹿角野猪，获得经验1 5 4 W。丁。你掠夺了技能词条“猪突猛进”，自适应与迅击合并为迅击，效果增强。丁，你掠夺了技能词条“怒角炸弹”，自适应变更为元素炸弹。丁，你掠夺了技能词条“剑泥”。丁，你掠夺了技能词条“噪声”与“尖笑”同类合并为“尖笑”，一下子又掠夺到手四个技能。迅击本来就是方涵搭配近身闪烁常用的位移神技，而这次的增强显著提升了距离，由一至十米提升至一至五十米。史诗级加强，元素炸弹 Max 扔出随机元素的巨大炸弹，随后对扔中的200乘以200范围内造成 2,000% 攻击力的真实伤害，并附带当前元素效果，消耗100法力值，冷却50秒，一个还不错的范围技能，真伤瞩目。而方涵拥有元素替换，其实可以自行选择指定元素了。不过因为冰破黄杖，只要是冰元素就真伤，这个技能反而没有疯狂冰弹来的暴力。剑泥 Max 对前方扇形范围建设泥土。不断削弱击中目标的命中，闪避、敏捷，且 10% 概率附加失明，每两秒判定一次，每秒消耗法力30无冷却，其实是一个非常不错的辅助技能。但谁叫方涵见面就秒，所以目前用不上，但以后还是可以起到不错作用的。最后的噪音合并进了尖笑，但并没有效果增强，因为尖笑前后已经加强好几次了，想要再提升，还得掠夺不少同类词条才行。丁，你掠夺了天赋词条，越战越勇，评级为 A。触发 Max 进化后，提升到了 S S 级的天赋又多了一个呢。越战越勇 S 进入战斗状态后，每持续一分钟，攻击力提升 20% 提升上限为 2,000% 虽然一分钟才能提升 20% 对自己来说可能慢了点，但它的上限可是 2,000% 整整20倍啊！只要拖得久，我就彻底起飞了。在面对真正的强敌时，这个天赋就代表自己的输出上限。丁，你额外吞噬了，体质加五。然后因为盗窃天赋，方涵的背包中多出来大量的猪大腿，听说烤着吃，味道非常不错呢。凯莉尔小姐，你们的大祭司出什么状况了呢？就算这里比较偏僻，也不应该只有这点战力才对。森之国的精灵会参与人族国事的一族，基本是森之一族，大祭司也是森之大祭司，森之精灵中最强的一位。至于其他的精灵族，主要存在于小世界中，因为其他种族的数量比森之精灵一族少多了。不过小世界与森之领地互相连接。通过特殊方法可以开启，理论上也是一体的。而小世界的名称正是沧海花田，便是方涵的这次前来真正的目的地。凯利尔的神情有些悲伤。大祭司去黑潭摘死灵草的时候，被未知的存在施加了黑暗诅咒，因此暂时不能使用力量。而族里的其他长老需要替大祭司疗伤，一时间无法脱身，失去了精灵的力量。人类的战力还是低了点。正如霍图所说，除开精灵们，森之国本来是很弱小的。带我去见你们的大祭司吧。我有解除黑暗诅咒的道具，方涵没想到从曙光教会得的东西刚好可以派上用场，以此作为曙光教会的人情。
，再加点其他的好处，羽毛不就直接白嫖了吗？从始至终，他就没有拿出那颗蛋的想法念。真，真的吗？太好了！凯莉尔欣喜大叫。黑暗诅咒需要神圣光属性的道具驱除，精灵族还真缺少这类物品。偏偏曙光教会以此为主，于是两人再次上马，在无数士兵羡慕崇拜的目光中上天。祭面，这是给你的出入证，从此以后你就是精灵族的贵宾。凯利尔递过来叶片形状的徽章，到达领地后，我还会为你取来一杯精灵圣泉，便是你的报酬。背靠方寒的胸肌上，他感觉到了前所未有的安心。这就是心动的感觉吗？方寒冷静地看着一切，小女孩的心思，他非常理解。这其实不是喜欢，而是崇拜。世界这么大，还是要多出去看看才能明白。第134章，解除诅咒，精灵圣泉。丁，你的等级提升至 LV 29。五维属性加一，获得四点自由属性，等级提升了，自由属性都加在智力上。五维属性，智力 1,265 体质 507， 敏捷 919， 精力 960， 魅力652。很快，随着烈焰进入一道迷雾结界，在凯利尔的道具下，看到了和先前全然不同的景象。这里是只有精灵族的领地。你是曙光教会的人？一位森之精灵的普通长老疑惑问道。方寒对他扔过一道侦查。叶落之雅，等级 L V 4 8你应该明白我们天选者的身份。不过目前接受了曙光教会的委托。接着，方寒简单的描述了一遍教会禁地之前发生的事情。原来如此，这一切的幕后操纵者或许都是一个人。我们精灵族也不能独善其身了。这位年长的精灵女性意识到了事情的严重性。这样吧，天选者寂灭，如果你能解决森之国这次的危机，我们森之一族的进化圣女便可以赠予你。至于其他族的，则需要你自行交流了。既然你知道沧海花田的存在，那么也应该明白，想要踏入其中需要满足的要求，可要努努力哦。叶落之雅最后说着的时候，不忘抛了一个媚眼。凯莉尔小妞带来的这位天选者可真是帅气呢。老女人都有些许心动。当然，方寒只将一切都归功于精灵之印的效果。曙光教会只需要一根羽毛，不过方寒也需要一根，所以另一根还要从其他精灵族手中获得。随我来吧。经过一番摸底后。叶落之雅将方寒带入了一个密室，紧接着看到了一众俊男靓女，不愧是纯正的精灵。这些老家伙们的脸上没有丝毫岁月的痕迹，以及正中心的一位少女安道尔娜。安道尔娜，等级 L V 5 9这位森之大祭司距离 L V 6 0仅一步之遥，但方寒知道，更进一步对他来说宛如天堑。前世直到被异族灭杀，都停留在 L V 5 9少女闭着眼睛。精致的容颜没有丝毫老气之色，因为他的确属于精灵族中的年轻人，自己的等级实力并未修炼得来，而是继承自他的母亲，上一代的森之大祭司，所以对于他本人来说，表面的实力很多都是虚的。叶落之雅，这位就是来自曙光教会的寂灭小兄弟。众人打量着方寒，全都抱有不错的好感。是的，我们没时间耗在这里了，那儿的诅咒必须尽早恢复，不然森之国将有毁灭的风险。于是。方寒取出了特殊活动获得的十字光辉，果然是曙光教会的正统道具。太好了，那儿终于不用再承受痛苦了。曙光啊，闪耀吧！一轮十字形的光辉没入少女的眉心，接着少女娇吟一声，从身体冒出了大量的暗影之力，试图四处一散。正当众人小心的闪躲时，方寒大手一挥，黑暗死气随即而出，将一切力量吞噬殆尽。方寒这一手老练果断的进化手段，瞬间将众人折服称赞。没人在半分怀疑自己的实力。方寒将十字光辉递给叶落之雅，之雅姐，这个道具一共可以使用三次，还剩下两次，我便将它交给你们防备未来的此种情况。那怎么好意思呢？可是这位美女精灵接过道具的手没有丝毫收回的举动。好了，那儿只需要安静休养一会儿。寂灭小兄弟，你也累了吧？精灵圣泉已经替你准备好了，可得多尝尝哦。既然收下了好处，方寒理所当然被所有人当做贵宾。精灵圣泉。信息：自然精灵从特殊环境中孕育的泉水，饮用后可以提升不少精力。这么好的东西，怎么可能放过？与舒伯克师傅制作的增幅溶液不同，这个泉水只有精灵族才可以生成。丁，你的精力加三。丁，你的精力加五。丁，方寒一直喝到此物可以提升的上限。最后，精力总共提升了66点，法力同步提升，然后受到天赋的效果，生命值也提升不少。对了。可否同意让我的一颗种子浸泡在圣泉中心几分钟？放心，保证对泉水没有任何影响。经过几番拉扯，对方最终同意了
，只需要在他们的注视下行动即可。于是，方涵取出了原初海种，经过智慧水滴的浇灌，想要结果一般是需要三至四月的时间。而精灵圣泉对植物的效果，便是能显著的提升成长速度。他已经看到了海种飞速的蜕变速度，到时候可能只需要一个星期不到的时间，便能结出智慧果实了。寂灭小兄弟，我们该讨论如何解决森之国危机了。森之精灵族长老议事大厅，方涵在圆桌上看到了另一位人族，塞尔罗，等级 L V 4 1这位看上去有些颓然的老者，实际上是森之国的老国王，如今人族那位国王的父亲。人族这边除了他超过 L V 4 0就只有护国骑士长等级最高。所以嘛，这个国家的实权反而由森之精灵一族掌控。不过因为精灵本身单纯善良，热爱和平，才会愿意和这里的人族和平共处。大祭司。您应该知道这次诅咒的源头是何种生物吧？虽然安道尔纳的年龄是后辈，但在议事会中，反倒是众精灵都需要尊称的一位。安道尔纳已经恢复不少了，平静道：“散播诅咒和瘟疫的本体是瘟疫包鼠，精通隐蔽的刽子手。”果然不出方寒所料，真是这家伙。既如此，他知道接下来该如何做了。安道尔纳大祭司，我对这种生物有一定的了解。天选者寂灭，感谢你解除了诅咒。少女的嘴角露出一丝微笑。我们想听一听你的看法。于是，众人的目光全都汇聚在方涵身上。你们或许不知道，瘟疫包鼠无论是隐藏自身，还是散播包子，其实靠的都是风。方涵自行道：“找到风向的源头，便能找到它的本体。”第135章：找到瘟疫包鼠。森之国以南临海，常年会从海面带来冷流。关于森之国的风向，老国王应该最清楚不过了。塞尔罗深邃的眼眸看向方涵，透露着欣慰：“年轻人啊。”你可真是令人惊喜呢！如果我儿子能像你一般的聪慧，才敢就好了。别别别，虽然你年纪大，但可别一上来就认儿子可好。也怪不得他，谁叫这家伙的儿子太过无能。知道精灵族庇护这个国家后，甚至摆烂了，沉迷于莺莺燕燕。他不是没有和精灵长老们商量更换国王的事情。嘿嘿，老国王谬赞，我也就只有一点点实力罢了。接着，方涵开始简短的说明。组织大量熟悉风元素的法师和召唤师，在森林以南的林海域构建大型风系法阵，使风向在短时间内不停变换。届时，瘟疫包鼠的伪装将会失效，在改变的时间内完全来不及重新适应风向，并且包子控制野兽们的联系也会暂时切断。接下来，森林便是你们森之精灵一族的主场了呢，森之大祭司。凭借安道尔纳的能力，便能重新夺回森林的掌控权。很好，在方寒的介入下。局势逐渐向自己这边倾斜。如果不能快速解决包姆，随着时间不断发酵，整座大森林都将被无数包子所占据，然后不断向内外扩张。以内，整个森之国，包括精灵领地，全部会被诅咒。而如今还是初期，大祭司的黑暗诅咒也被方寒解决了。万事俱备，只欠东西南北风。众人有了奋斗的方向，行动速度明显提升了不少。小区域的野怪袭击很快被精灵射手们一一解决。法师团和召唤师团构建风系法阵的时候，方涵也开始与安道尔纳交流起来。什么？你想要开启沧海花田？非精灵族试图进入其中有多困难，你知道吗？方涵点头，我知道。除了你们的认可，其实最重要的是需要击败小世界意志所化的守护魔兽。换句话说，是一只特殊的钻石级 BOSS。这便是沧海花田对精灵族本身的一种保护，避免其他种族随便进犯。你真的有把握？失败的下场。可是死亡啊！钻石级 BOSS 啊，就算是他来面对，都不一定能保证解决。即使力量不是自己的，但好歹也是 LV 5 9的强者。方涵自信回应：“嗯，只要你们同意，其他的我来解决。”安道尔纳再一次审视着这位神秘的年轻人族，换作精灵族的年纪，应该和自己相仿。真是一位强大又自信的男人，他将异样的情绪埋在了心底。一旁的众长老将一切都看在眼里，露出慈祥的笑容：“老头子。”你们说那儿与寂灭有没有可能？那儿可是牧神之体，而且寂灭是人族啊！切，你还纠结老封建的血脉论？就算是如此，你没发觉他的体内无比强大的烈焰气息吗？我敢肯定，绝对是了不起的血脉。如果他能做我们精灵族的女婿，不是很好？凯莉尔也不错哦，虽然是姐姐型，但说不定人家就喜欢粘上呢。小精灵们，加把劲啊！千万别便宜了其他种族的姑娘。于是众长老开始讨论。寂灭到底适合哪种类型的精灵美少女呢？有颜有实力的寂灭到底会花落谁家呢？方寒压根不知道。几位长老越交流，反而全部扯到了让自己入赘精灵族去了。
，你们的领地都已经陷入危机了！”呼，呼，呼嚎声开始不断响亮，不同方向的风猛烈摩擦到了一起，风向开始变化了。方涵虽然自信实力不虚，但也不得不承认，如今在他身边的安道尔纳对于魔术的感知异常恐怖，特别是森林之中的活跃的元素。找到了，安道尔纳睁开双眼，惊喜地回应方涵。根据他的方法，居然如此轻松就能解决。在西之森的禁湖中，接着他的双眼变为绿色，整座环形大森林同时被染上微光，而方寒消失在了原地。再出现，便是一个小湖泊边，南方大森林，西之禁湖。小老鼠，你的伪装被破了哟！于是五道幻身瞬间分出，森林中开始刮起了剧烈的风雪。自己的暴风雪同样可以不断控制风向，所以被方寒的领域包裹后，瘟疫包鼠。再也别想伪装消失不见！冷冻射线，给我滋！吱吱吱吱吱！疯狂冰弹，给我砸！轰轰轰！噼噼啪啪！吱！一道尖锐的猥琐声音响起。人族，你这个该死的人族，竟敢打乱了伟大主宰的计划！你该死！哈哈，还伟大主宰？一个被封印的破眼珠子，等着吧！爷再过不久就把你老巢给端了。方寒的眼神变得冷漠。这家伙果不其然是被卡维兹所掌控的特殊生灵之一。前世他并没有出现在森之国的境内，只知道是超级恶心的 BOSS， 没想到背后还有这层关系。如今要是没有方寒的介入，时间不断推移，他甚至能凭一己之力毁掉整个森之国。他本身其实才铂金级的级别而已。你挡到爷的路了！一道侦查立刻扔过。瘟疫包鼠，铂金 BOSS， 等级 LV 4 0生命值 1,145.1W， 1 1 4 5 1 W， 技能词条：瘟疫爆炸，森林急速。瘟疫剧毒，毒性治疗，天赋词条：瘟疫包子。每隔一小时获得一个特殊包子，可以将其投放使附近的所有野怪狂化。一小时后，狂化野怪自行死亡，生成随风传播的诅咒。BOSS， 天赋词条：随风前行，将自己随风向融入环境中五秒，成功后进入随风前行状态，无法被任何侦测能力所发现。风向突然改变，则会自动解除。BOSS， 天赋词条：黑暗诅咒，制造一个黑暗陷阱。使踏入其中的所有目标附加黑暗诅咒，成功后进入24小时冷却。BOSS， 不得不说，鼠鼠的天赋确实恶心。第136章，暴杀鼠鼠，毒伤大成。但是他恶心的地方在于非战斗状态，一旦随风前行的伪装破除，无法避开正面战斗。他在方寒面前不过就是个玩具。疯狂冰弹，去吧！几百颗不解释的冰元素法弹当即凝结落下。鼠鼠震惊的嘴都无法合拢，这个人族为什么会如此强大？妈的，赶快逃啊！不愧是拥有智慧的特殊 BOSS， 但在我面前，你能跑？方寒轻松地察觉了对方的意图。鼠鼠使用了森林急速，正欲向后方退去，可下一瞬间就看到了方寒出现在身前，近身闪烁，加迅击，直接从鼠鼠的正前方穿梭至正后方。这个搭配从来都不会令自己失望。冰冻，血晕。任何生灵在自己无法免控的那一刻，就注定只能被方寒所玩弄。冷冻射线，冲击撞击，冲击撞击，冲击撞击，多种天赋合技能叠加，自己的临时攻击力秒秒钟破万。而湮灭法师的职业特性又将对方的各种属性强制削减，此消彼长，解决起来十分顺利。鼠鼠 BOSS 不可能，绝对不可能！你为什么？方寒，小老鼠，我才是 BOSS 哟！瘟疫包鼠眼看自己就要被一套带走。他的双眼红透了，反正自己死亡后，主宰的计划也要失败，所以他决定破釜沉舟，最后一搏。哈哈哈！森林里已经布满了包子，想杀我，你也要被毒死！鼠鼠最后猥琐大笑，瘟疫爆炸，瘟疫剧毒啊，将整座森林都污染吧！哈哈哈！方寒，呵呵，他丝毫不慌，反而下手的动作更迅速了。吱吱吱吱吱，哈哈哈！哥，咦，我自己为什么中了剧毒？鼠鼠的眼睛睁得像铜铃，噗！鼠鼠口吐乌黑的毒屑。不，为什么？为什么他的剧毒技能反过来成倍毒到了自己？这这这，这个人难道比我还毒？寂灭，他是个魔鬼。鼠鼠跪地，伟大的主宰啊！你为什么没有告诉我，寂灭会来到此地，会破坏掉我精心策划的一切？不，呃呀，鼠鼠族，瘟疫包鼠的生命值降到 20% 以下。即死诅咒直接触发，丁，你击杀了瘟疫包鼠铂金 BOSS， 获得经验2 0 0 W 金币 X 1 0丁，你触发了盗窃天赋，获得道具剧毒精粹 X 
剧毒精粹 X 一毒爆。前后仅仅两分钟，鼠鼠的存在感还没有表现出来就没了。方涵嘴角带着笑容，喃喃道：“笑死，自己毒死自己的滋味如何？因为自己的 S 级天赋冰晶肌肤，不仅免疫中毒，还能将毒伤双倍返还给施法者，惊不惊喜，意不意外？不得不说，瘟疫爆炸和瘟疫剧毒的爆发伤害可真是恐怖。”相当于把积累了很久的毒素伤害一次性全部结算，数值往往是几十倍甚至上百倍的单次毒伤效果。方涵满意的点头，不过他将要变成自己的技能了捏，嘿嘿，以后他仅仅靠放毒和引爆毒素，都可以做到秒杀全场，因为他还有一个误毒天赋，直接就是大范围群体放毒。啧啧啧，越来越不当人了。丁，你掠夺了技能词条瘟疫爆炸，自适应变更为毒爆。丁。你掠夺了技能词条森林极速，丁，你掠夺了技能词条瘟疫剧毒，自适应与剧毒伤合并为超剧毒伤，丁，你掠夺了技能词条毒性治疗，自适应变更为毒性复苏，这四个技能全部都非常不错。毒爆 LV 一，引爆自己上毒的所有目标，造成十倍真实伤害，消耗五百法力值，每次上毒后重新刷新冷却。如今 LV 一直有十倍的伤害，以为很垃圾，别急，看看接下来的超剧毒伤。与原来达到 max 的剧毒伤合并后，技能效果发生了翻天覆地的变化。超剧毒伤 max 伤害型攻击附带固定的 2,000 点毒伤，之后的每一次上毒会比上一次增加 1,000 点，单次上限为5 W， 且所有的毒伤总和效果不会消失，无消耗，被动无冷却。以后的毒伤随着技能命中越多，将会极度恐怖。2,000 3,000 而单次伤害最终提升到5 W 后，之后的攻击每一次上毒都是5 W 的量了。这还不是最关键的。注意，且所有的毒伤总和效果不会消失。这段描述，因为每次的毒伤单次结算的话，效果会刷新的。下一次毒伤不再消失的话，意味着全部累加。这时候搭配毒爆的恐怖就彻底出来了。比如上了三次毒，两千、三千、四千，本来毒爆只算作最后一次，即四千 X 时等于四 W 的伤害，而效果不消失就变成了九千 X 时等于九 W 伤害。上的毒越多，爆起来不要太爽，而且是真实伤害。怎么都不会缺伤害，很好。如今的方涵除了几种元素大成，用毒也瞬间成大佬了。森林极速 LV 一只能在森林环境中使用，提升 50% 移动速度，且每移动10米后闪烁一米，每秒消耗50法力，无冷却。一个能显著提升在森林中的行进速率技能，只要不被控住，这个闪烁效果可以有效躲避大量单体技能。嗯，前提是不能被控。毒性复苏 LV 一对任何目标造成的毒伤数值的一半恢复为自身生命值，无消耗，被动无冷却。原本毒性治疗是牧师职业的技能，就是最开始交易给叶方舟的那个技能书。如今自适应成法师职业的技能后，效果完全不同，但对他来说完全够用。毕竟以后的毒伤在群战中的占比绝对不少，完全是躺着就能回血。怎么说呢？还真是要谢谢大眼珠子给自己送的礼物呢。到时候。说不定将他给毒死就有趣了。第137章，森之国事解决。LV 3 0的职业突破任务。丁，你掠夺了天赋词条瘟疫包子，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条随风前行，评级为 S。丁，你掠夺了天赋词条黑暗诅咒，评级为 B。这三盒天赋的效果和看到瘟疫包属实的基本一致。不过值得注意的是，方涵进一步得知了包子的毒性效果。除了使附近野怪狂化后进一步生成诅咒，诅咒降低感染的目标 20% 基础五维属性，且24小时内无法获得治疗。诅咒持续48小时，包子本身还会积蓄毒素，毒素的数值为附近死亡的野怪生命值一部分。方涵感叹：啧啧啧，一个包子随随便便就能积累数十万毒素，难怪鼠鼠当时引爆后直接就跪了。毕竟包子可不止一个，每隔一小时就能获得，且数量没有上限。鬼知道他一下子投放了多少，而关于随风前行是和隐身完全不同的，前者完全以风为源，后者则涉及到光。随风前行一旦成功保持，属于是各种侦查都无法找到，而隐身就不行，必须搭配红帽子才能显著隐蔽。所以以后啊，方涵直接来他个双重保险，全都给你屏蔽掉，就算是神也别想找到我。最后关于黑暗诅咒的话。暗影之力的特性是侵蚀空气中元素，附带此状态的目标，暗影之力侵蚀的可就是体内了。只要一天不除，将永远承受撕心裂肺的痛苦。对魔术越庞大的人来说，只会越厉害。不过，只要对症下药，使用神圣属性的进化道具，还是能迅速解决的。
，别的不说，仅仅只是得到了 S 级的随风前行方寒就赚爆了。可惜，鼠鼠的掉落物中并没有装备。丁，你获得了特殊道具——剧毒精粹 X 一。丁，你获得了技能书——毒爆、毒性治疗。技能书不提，包括盗窃、天赋获得的道具，一共是三颗剧毒精粹。剧毒精粹，信息：提升毒系技能的初始毒伤，不再思索。方寒直接使用，用在超巨毒伤上，初始两千，初始五千，每颗增加了一千。妈耶，方寒自己都被自己吓到了。就算只是平 A 一下，毒伤都从五千开始计算了，而且还有烧伤、亡语等，太变态了，太变态了。不对，这才是应该有的效果。呼，方寒轻舒一口气，暴风雪领域如数消失，仿佛从来没有出现过一般。大森林依旧被一层微光笼罩，几位森之一族的长老。加上老国王才刚刚准备上前帮忙，只看到一切风平浪静，以及方寒迷人的微笑。安道尔纳，哈、啊，叶落之雅，啊，众长老，阿、啊、乐，塞尔罗，我我我，啊，这我没瞎吧？秒了，秒了！他他他他他是有多多多强啊！我人傻了，完全低估寂灭兄弟的实力了呀！啊，不管了，我一定要让寂灭成为精灵族的夫婿，后辈实在不行的话，我亲自来。感受感受成熟御姐的魅力吧，诸位，幸不辱命。方寒双手抱拳，然后在众人懵逼的注视下继续道：“瘟疫包鼠引爆了包子，整座森林里的野怪可能都陷入暴动了。诸位齐心协力之下，一定能守卫自己的国度。”众人啊，对对对。于是没来得及询问，众人开始了接下来的守卫战。森之大祭司安道尔纳也终于夺回了森林掌控权，可以随时感受到各处野怪的动向，因为野怪每隔一段时间刷新。包子持续影响的时间还未结束，于是，在方寒以及众人长达一天一夜的清剿下，才终于处理完毕。方寒评价：不愧是鼠鼠，死了还能不断恶心人。他现在也获得了不少包子了，要是投放到某些区域，自己也将变成那方区域的万恶之源。丁，你的等级提升至 LV 3 0五为属性加一，获得四点自由属性。自己不断的击杀猪猪们，加上魁身累积的经验，等级是终于来到了三十阶。呼，摆脱了新手期，果然升级就快多了。丁，你的等级达到了 LV 3 0触发湮灭法师职业突破任务：一、击杀一只铂金级或以上的 BOSS； 二、拥有一整套铂金级或以上的装备；三、一次性击杀一千名法师；四、前往寂静岭接受职业试炼，必须先达成前三点要求。湮灭法师从来就没有被定义为正义的法师，从第三点要求就可以看出。他同样需要在杀戮中完成自我的突破。想要达成湮灭，首先要学会毁灭一切。第一点很好完成，接下来对付沧海花田的守护魔兽便作数。关于第二点的装备，方寒现在只有面具、护手和指环，还处在黄金级。接下来针对性获取的话，也不是什么难事。至于第三点，方寒心中已经有了答案。不仅不会被人们称作恶魔，反倒会被曙光教会进一步赞颂。凭现在的实力。一己之力端掉某大型邪教组织，绰绰有余了。LV 3 0的方寒一人对付众多 LV 4 0加高层的邪教，压自己大获全胜。怎么说？森之国的事情终于处理完毕，方寒难得清闲一小会，捧着不要钱的精灵圣权，打趣各位纯净的精灵小美女们，在众男精灵羡慕的目光中留下潇洒的背影。不要模仿哥，学不来的。最后，诸位长老再次集结到安道尔纳身边，准备方寒要求的大事了。他真的要进入沧海花田吗？是的，他的决心看起来丝毫不会撼动。众人感慨，距离上一次沧海花田开启已经超过百年了吧？其实沧海花田没有开启是有原因的。第138章，钻石级 BOSS 月影之妹。很多年前，人族和精灵族发生过战争，结果是除了受森林本身着重庇佑的森之精灵一族，其他种族全都死伤惨重，厌恶人族。于是进入沧海花田休养生息，由森之精灵族守护入口。而森之精灵族和人类的数年接触，也发现了人族好的一面，逐渐共同建立了森之国。只是这不是其他种族所愿意见到的。虽说所有精灵族都是一家，但其他族的精灵明显不愿意和人类来往，因此这些年和我们的交流也越来越少了。如果想要无障碍进入沧海花田，除了森之精灵族的认可，还需要内部个精灵族大祭司的认可。显然。其他精灵族根本不会答应，就连森之精灵族本身都只有大祭司才能自由进入，所以只获得一半认可方寒，就只能选择另一条路，战胜小世界意志所化的守护魔兽，一只钻石级 BOSS， 
，希望寂灭能改变这种局面吧。他是我见过最特殊的人了。叶老婆子，你是不是看上人家了？老牛吃嫩草，又说的好像你不是一样，都是孤寡老阿姨，装什么呢？安道尔纳，可嗨嗨，诸位长老，商量正事。神灵祭坛，寂灭，我已经向其他的精灵族打过招呼了。不过，想要得到他们的认可，你还是需要战胜守护魔兽，证明自己。我能理解。方涵回了一个大大的微笑，令安道尔纳再次安心。毕竟前世就已经见识过精灵族与人族的恩恩怨怨了，只要能顺利进入，他知道如何解决。而且，这不是还能触发菲尔曼的剧情往事吗？安道尔纳的额头浮现出碧绿的花朵图案，接着，整个神灵祭坛中心出现了一道裂缝，裂缝逐渐变大，然后化成光柱。最终将安道尔纳和方涵两人包裹，消失在了原地。叶洛之雅、凯利尔派几位精灵士兵守在此地。寂灭和大祭司出来后，立刻报信。好的，长老。方涵感觉自己正在被无数的细针刺激着肌肤。不过，随后一道碧绿的护盾立刻将之包裹，不适的感觉都消失了。你是我们森之一族的恩人，所以我不会让你出事。安道尔纳一同前来的目的很简单：如果方涵不敌守护魔兽，他能强行花费一些代价，令他脱离战斗。离开，只要方涵顺利进入了沧海花田中，另一边有事先招呼好的接待者，他便能放心回来了。好的，安道尔纳小姐，我不会令你失望的。安道尔纳顿时脸红，保持沉默。没有长老们，对面的小女孩终于不再是一脸严肃的模样，果然内心也是个少女呢。丁，你进入了特殊副本沧海花田模式，单人副本。丁，你即将进入副本守护意志试炼，请做好准备。方涵发现自己与安道尔纳中间的空间渐渐隔开，然后自己被传送到了一片一望无际的花海之中，真漂亮。可惜是幻境。他知道这是沧海花田最初的模样，这些年来在精灵们的改造下，已经发生了巨大的变化。安道尔纳则只有一道虚影停留在蓝天白云间。以玩家的话来说，他正处于观战状态。丁，你获得了试炼任务，击败守护魔兽月影之妹、钻石 BOSS， 奖励月影之妹召唤饮食、消耗品。X 3失败惩罚，七天之内无法再次挑战。这个任务是副本生成的，与 BOSS 本身没有关系，所以只要挑战成功，这是额外收获。方涵开始认真模式了。一，一道清脆的声音从天边响起，越来越近。一阵风吹过方涵的脸颊，将花海掀起一层又一层的波纹。天空急速变幻，明明前一刻才刚亮堂的很，如今却变得暗淡。一轮皎洁的弯月已然挂于高空。以一种微不可见的速度，试图将正源填满。这便是第一重神域里的唯一一只月影之妹了吧？方寒轻叹，他的天赋可不简单。如今的天空可不是莫名变化的，在方寒踏进这片花海的那一刻，就已经进入了对方的领域。滴答滴答滴答，花海中淅淅沥沥地下起了小雨，颇有越界猛烈的趋势。这般景象搭配奇雨，倒是更加生动几分。论领域，方寒自然是不虚的。奇雨在五道幻身的叠加和暴雨玉珠的增幅下，同样覆盖整片花海地。接着，黑暗天幕开始以方寒为中心点扩散，这场景将唯一的观众震惊不已。安道尔纳，我的天呐，好恐怖的领域！他当然是感慨着方寒的两种领域。直到再见暴雨中心的暴风雪，安道尔纳，原来他丝毫没有自负。这个年轻的男人为什么会这么强大？接下来该面对 BOSS 了，月影之妹，钻石 BOSS。守护兽，等级 L V 5 5生命值3 2 0 3 W 3 2 0 3 W， 技能月步空间斩，月影爆弹，魅惑，月色交融，月光破坏死光，天赋词条偷天换日，在任何结界空间内可以进行一次强制的昼夜替换。如果是将昼换成夜，则自身获得 30% 的全属性提升。Boss， 天赋词条精灵之身，死亡后全属性降低 50% 化为精灵之身，免疫任何物理伤害。可继续战斗，也可以脱离战斗， 2 4小时后恢复如初。BOSS， 天赋词条月色，只有夜晚才可以触发，升起一轮虚幻星月，根据造成伤害和承受伤害情况变化为满月。在此期间，只有被控才会受到伤害，且同种控制10秒内无法生效。若满月成型，每一击造成目标 20% 最大生命值伤害。BOSS， 守护压制低于 LV 4 0的生灵所造成的伤害变为 1% 且百分比伤害无效。守护压制。每损失 1% 的生命值，降低低于 LV 4 5的攻击者 0.8% 基础攻击力。守护压制低于 LV 5 0的生灵，每次对最后所化的精灵之身造成伤害时，自身会受到 5% 最大生命值的真实伤害。特殊介绍
。月影之妹幻化的一道月影，分身守护第一重神域精灵子嗣所在的小世界。传闻月影之妹本体为精灵女神最亲密的守护兽之一，镇守在精灵王座一方。第139章，战斗就是一场博弈。一，一只身姿优美的蓝黑色妖精魅兽从天空彼端踏空而至，清明的眼眸盯着方寒所在之地。方寒轻笑：“你可终于舍得出场了。”先前双方还未战斗，倒是已经布满了领域，着实有趣。这时，方寒迅速取出了特殊道具——圣堂竹灯，点燃吧，让一切压制化为虚无。竹灯的金色火焰升起，即使在暴雨之中，依旧不会熄灭。这正是自己的底气，燃尽特性触发的时间。这个 BOSS 自带的三个守护压制会对自己失效，失去了压制的钻石级 BOSS， 也就不过只是是比铂金级 BOSS 更难缠一点。对于不按常理出牌的方寒来说，同样不够看了。因此，金色灯芯燃尽的30分钟内，将是方寒的绝杀时刻。战，无数雨点在激流的操纵下不断拐弯，宛如跟踪一样向 BOSS 打去，然后立刻尖笑一声，打断对方跃步踏空的节奏。显然，对方不是省油的灯，似乎是使用了一个诡异的技能后，当即消失在了月光下。这是月色交融，特殊妖精才会拥有的超稀有技能——月色交融。搭配他的偷天换日和月色天赋，瞬间创造完美的月色环境，便是一个绝佳的空间领域。真实与虚幻的交织，此时的双方仿佛就处在同一空间下的不同维度，自己所在为真实 ，BOSS 所在为虚幻，谁也攻击不到谁。可是方寒无法达到虚幻，对方却能随时回到真实。这样看来，如果不改变局势，战斗的节奏全部都会被 BOSS 引导。什么领域不好，偏偏是空间领域。嘿嘿，方寒笑了。既然你将空间展开，那我将空间封闭就好了。即使只有一瞬间，平衡也将打破。接下来的事情，第一重神域再也找不到第二个可以复刻的人了。于是，神秘守护的秘手发动，免疫任何负面效果和控制，再立刻取出两件道具：空间碑石、空间网，相继以方寒所在的位置为中心支点激活。空间结界再生空间结界，两极反转。轰隆！空间在一瞬间变得极其不稳定。这时。方寒想要的一切破绽都显露出来了，找到你了！平衡打破之下 ，BOSS 在那瞬间被强制回归到现实，冷冻射线，以及瞬间元素替换雨水结成灵冰，吱吱吱吱吱，冰冻，大爆炸！趁对方被控制之时，大爆炸将是终极杀气。毕竟圣堂竹灯消掉了对方的百分比无效，十 W 固伤，外加毒伤和灼伤，还有 2% 最大生命值的烈火灼伤，以及最关键的。百分之二十当前生命值伤害，三二零零 W 加的百分之二十二是多少？一击七百多万伤害。方寒早就说了，圣堂竹灯简直是高级 BOSS 们的大克星。毕竟压制磁条可是他们最引以为傲的资本。换做其他等级不够的人，想要击杀这些 BOSS， 不得一大群人集体讨伐，且刮痧刮数个小时，甚至几天。这三件道具——圣堂竹灯、空间碑石和空间网，全都是远古时代的遗留物。整个第一重神域再也找不到第二件，道具也是实力的一部分捏。很好，现在的节奏一下子就被自己所掌控了。多重束缚，束缚，同种控制十秒内无效，那我就换着来。谁叫方寒技能吃贼多，连控制效果也不止一种呢？自己现在处于假血的无敌时间，数百颗疯狂冰坛瞬间成型，随即落下，轰轰轰，砰砰砰，近身闪烁，接冲击撞击，冲击撞击。咦 ，boss 凄厉叫了一声，他的眼睛变色了。这是粉红桃花眼，可惜我早就准备了克制的方法。他正面接上，四目相对，可是对方还没有半点影响。你以为神秘守护是随便用的？正是为了防止对面的反制。管你是精神控制，还是多种精神负面相结合的控制，总之守护起来准没事。毕竟魅惑分很多种，他还不知道这家伙的是哪种。像之前蛇女的魅惑便属于最低级的精神控制，黑暗死气都可以直接解掉。此时方寒自身的眼睛也变红，红眼发动，我一个反弹，嘿嘿，气不气？于是方寒只需要来回切换控制，然后故技重施大爆炸，在对方试图使用月光回血的时候打断，反反复复节奏稳定，伤害飙升的同时，对方的生命上限也在不断削减，见效可观。很好，毒伤早就达到上限了。虽然换身锁上的毒只有 30% 效果，但架不住数量多呀。很快达成5 W 后，之后不断累积，甚至将每隔7秒后的3秒时间分配给对方的攻击节奏，也就给你打。反正我无敌，直接硬扛。天空之上的星月已经开始肉眼可见的变化了。
从新月逐渐到半月，距离满月也将一步之遥。只要达到满月后，将是他大展神采之时。不过，可能吗？从方寒打破对方空间领域的平衡那一刻起，就注定 BOSS 走不出他布下的五指山了。重新建立空间领域是需要时间的。可是，自从被控后 ，BOSS 乃还有空闲的时间，抓住一个破绽，使劲薅，薅到对方不得不露出更多的破绽，继而全线崩盘。心里的博弈从进入试炼就开始了。小样，你还是太年轻。满月祭照，方寒则露出了邪魅笑容。毒爆，嘣！月影之妹怎么也没有想到，观战状态的安道尔纳也根本无法想象，那么大一只月影精灵爆了。月影之妹爆炸后，漆黑的毒液从那个区域喷涌，洒在了花田上。方寒扶着额头皱眉，将花田都染黑了，真是罪过呢。不过现在更要集中精神了。第一次的死亡对月影之妹来说是解脱。也是重新脱离方寒掌控的救命稻草，在南方的天空之上，一道白色的精灵之光若隐若现，和月影之妹的身形模样一致，却没有任何实体，那便是精灵之身。第140章，完美击败钻石级 BOSS。精灵之身的月影之妹拥有初始血条的一半，生命值 1601.5W 1601.5W。在此状态下，虽然它的全属性降低了 50% 但是精灵之身使得它免疫一切物理攻击。并且，灵活可变的光芒体拥有极致躲避各种技能的强势。即便如此，只要处在暴雨和暴风雪的领域之中，就别想躲过覆盖整个区域的无差别攻击。方寒自身顺着黑暗天幕使用了影符，即使只是一道月影分身，对方也不是没有智慧的一般 BOSS。月影之妹试图再一次使用月色交融，毕竟战斗没有时间限制，只要能在虚幻的领域中撑过24小时，他又将恢复成完整的状态。不得不说。如果没有针对的方法，这家伙简直无解。我能让你成功一次，但再也不可能有第二次了。接着，方寒于同一时刻扔出一道卷轴，封锁卷轴。这个物品可以封闭住1 0 0乘以1 0 0乘以1 0 0小型空间的术法。空间碑石和空间网的使用可是需要令自己承受巨大精神刺激。等级才 LV 3 0的他，构建如此恐怖的空间结界，本就几乎不可能。一个不小心，就会把自己搞得精神崩溃。先前还是借助神秘守护才能暂时肆无忌惮，但那也是在对方已经施法成功的条件下不得不做的反制。如今情况则不同，既然已经摸清了月色交融的施法波动，那么只要打断对方的施法就够了。嘿嘿，从松下安倍那里掠夺而来的封锁卷轴就派上用场了呢。果然，对方的施法失败了。接着，近身闪烁，大爆炸，轰隆，无情的大爆炸起手，因为是全覆盖技能。必中爆炸中心处的月影之妹，时间才过了十几分钟，安道尔那总感觉特别不真实。虽然不知道寂灭使用的道具具体是何效果，但绝对强大。他，他的气息明明才三十级左右啊，为什么这般强大？换作是他，如果被带进了寂灭的战斗节奏，恐怕一不小心也得陨落。结果已成定局，看来还真是我多虑了。方寒的胜利已经注定。既如此，安道尔那叹息一声后，准备返回主世界领地了。森之国之后的恢复和建设还需要他主持大局。哈哈，寂灭进入沧海花田后，其他族高傲的大祭司们恐怕要傻眼了。希望他能改变众人的态度吧。天边的幻影消失了，只留下方寒与月影之妹的精灵身躯进行着最后的博弈。小样，本法师还需要使用物理攻击对付你。他这免疫物理伤害的效果压根没有影响到方寒丝毫，又因为全属性降低，敏捷和攻击速度又比不过先前，方寒除了每次无敌的三秒，其他时候。也能轻松周旋了，而且化为了精灵之躯的 BOSS， 同时失去月色的效果，一旦无法免控，那将会万劫不复。吱吱吱吱吱 ，bio bio 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 bio， 轰轰轰，噼噼啪啪，法神之威恐怖如斯。方寒已经走在了全系全能的大陆，该结束了，朋友。最后以毒爆再次引爆之前上的所有毒伤，真实伤害极度无情。Boom， 血量降低到3 2 0 W 后，随即触发即死诅咒。一。他终于无力回天，光点变得暗淡，消失在月光之下。风雪消失，暴雨的滴答声越渐微弱，黑暗天幕也同时解除。方寒回到了花田之上，这时他眼中的画卷再一次变换，满月飞速的落下，太阳重新升起，天亮了。细雨点点滴滴，方寒抬起头，阳光之下现出一道耀眼的红光。啧啧啧，雨过天晴，彩虹初见。叮，恭喜玩家寂灭通过守护试炼。获得进入副本内部的资格。与此同时，他也收到了试炼本身的奖励。月影之妹召唤影师 X 
，月影之妹召唤影石，消耗品。信息：使用后会召唤出一道 LV 5 5的月影之妹分身 ，BOSS 替你战斗，但无法攻击精灵族，持续三分钟。一块召唤石可以持续三分钟，三块就是九分钟。别看时间这么短，人家可是完整的 BOSS 面板啊！你要是直接把 LV 5 5的钻石级 BOSS 放进新手村区域，恐怕一分钟不到。一个破坏死光技能就将玩家团灭，当然，现在的方寒也能做到。接下来将是方寒的狂笑时刻，哈哈哈哈！这次掠夺后，距离不死之身近了一大步。丁，你掠夺了技能词条月步。丁，你掠夺了技能词条空间斩。丁，你掠夺了技能词条月影爆弹，与疯狂影弹合并为疯狂影弹，效果增强。丁，你掠夺了技能词条魅惑。丁，你掠夺了技能词条月色交融。丁。你掠夺了技能词条月光，自适应职业变更为月之复苏。丁，你掠夺了技能词条破坏死光，一下子掠夺到手七个技能，简直不要太爽。空间斩和破坏死光都属于大范围伤害技能，不过论伤害技能，方寒丝毫不缺了。月之复苏是一个回复 30% 最大生命值的技能，但必须在有月亮的夜晚才可以使用。方寒在夜晚的回复能力使诗集增强，而这次最重要的，自己的主输出技能疯狂影弹。再次获得强化，新增在夜晚时每颗引弹的攻击范围提升一倍，搭配增扩天赋再次提升。啧啧啧，小小的法弹都要变成大范围巨弹了。月步无等级，可以踏空，且每踏一步能在空中停留一秒。如果是夜晚，则可以停留三秒，每踏一步消耗二十法力，无冷却。天空旋转奔跑跳跃，再也没有任何问题。搭配引伏这个天赋，既可以飘着，也可以站着。显著提升自己在空中的灵活程度。不得不说，各种技能和天赋的搭配，完全一加一大于二。第141章，保命能力史诗增强。魅惑 LV 一，双眼变为桃花色10秒，对所有见到的生灵判定，自身魅力属性对方魅力属性100时判定成功。在此期间，降低对方 20% 全属性，进入失明状态，且能被你简单控制行动，持续10秒。此技能不算作进入战斗状态，无消耗，每次使用后冷却12小时。我去，这个效果比普通的魅惑强多了，只是冷却着实有点长，急速冷却过后也得72分钟，但它依旧是超级控制神技，不限制目标，且一控就是10秒。更恐怖的是，它不算做战斗状态，简直是摄魂技能的加强进阶版。以后方寒处于隐身的时候，直接开魅惑还不会解除隐身。想想敌人身边的伙伴突然对着空气变成一脸花痴模样，反过来对自己人大打出手这个画面，方寒就已经要笑出声了。当然，这个技能不是无解的，只要携带免疫负面状态之类的道具或被进化类道具进化，就没有任何作用了。可那些道具都很稀有，不是谁都能拥有低念。月色交融无等级，制造空间涟漪。此后进入夜晚的虚幻空间，无法攻击现实的目标，也无法被现实攻击到。每12小时内必须回到现实一次，每秒消耗10法力值。同种空间涟漪被破坏后需要10秒重建，或者死亡后空间涟漪刷新。方寒总算是完全明白了。这个技能的内情，这里的空间涟漪就相当于方寒空间网所形成的屏障，这可是实打实的超级空间领域啊！要不是方寒机缘巧合刚好针对了，月影之妹躲在虚幻中，他也没办法。总归不可能太过分，所以必须有回归的限制，每12小时内自行选时间回归一次，便是露出破绽的时候。不过可以自己选择时间和位置节点，依然不容易被捕捉。以后遇到绝境的情况，说不定这个技能就成救命稻草了。而且。它也可以是攻击模式下的神级领域，在现实与虚幻之中玩弄着猎物，没有反制手段的话，对方只能等死，就连逃都根本逃不出领域之中。温柔的清风将方寒的发丝吹起，轻轻摆动，场景再一次变换，花田越见遥远，他也该脱离这个试炼战场了。丁，你掠夺了天赋词条，偷天换日，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条，精灵之身，评级为 S。丁，你掠夺了天赋词条，月色，评级为 S。瞬间收获三个天赋，其中有两个都是 S 级。偷天换日，强行改变昼夜，自然不用多说，就是这么牛批。而另外两个 S 级的天赋，便是史诗级增强生存能力的天赋了。在死亡之前，除开超级强势的假血，他还有寒冰涅槃、断尾逃生、断肢重生这种强行锁血天赋。但是死亡之后，触发再也无力回天。而精灵之身，是在真正的死亡后所化为的身躯，相当于以另一种方式复活。而只要苟过了24小时，又能再次恢复如初。哎，没想到吧？我又活过来了，还是完好如初念。即使是正面被神灵所杀，都有卷土重来的希望。
，在方涵的心中，已经不亚于 S S 级的假血了。这在世界真正融合、玩家真正只有一条命的那时，将是方涵绝佳的保命底牌。而月色搭配月色交融，无论攻防都显著提升，加上方涵的其他底牌，谁都别想让老子死掉。零零，值得一提的是，月色自适应方涵的情况，稍微做出了详细说明。从新月变为满月的完成条件是：一、对月色下的目标造成最高单体累积伤害加自身成伤1 0 0 0 W； 二、对月色下的目标最高单体累积控制次数加自身被控次数大于十，达成一个条件为半月，全部达成则满月成型。届时，即使是每一击平 A 都附带 20% 的百分比伤害，搭配盛唐竹灯将压制消掉。你 BOSS 血量再多又何用？我四击过后你必死。因为四击过后，血量降到 20% 以下，还会触发即死诅咒，再多的生命值也不过是摆设罢了。丁，你击杀了月影之妹、钻石 BOSS， 获得经验2 0 0 0 W 金币 X 5 0你触发了盗窃天赋，获得物品月影之妹召唤影师 X 3方涵，丁，你获得了特殊道具月影之妹召唤影师 X 1呃，好吧，看来这家伙从头至尾都只掉落这东西啊。所以目前为止。方涵手中一共是七块召唤饮食，能召唤出钻石级 BOSS 七次也还不错。钻石级的月影之妹实力不俗，即使以后不需要他参与战斗，一手月色交融也可以与自己配合，永远实用。还有一点，他的本体可是精灵族的象征神兽之一，召唤出来后，哪个精灵敢对自己不敬？我就喜欢你们桀骜不驯却不得不低头的模样呢。特殊副本《沧海花田》，这个特殊的《沧海花田》副本和以往的不一样。他没有最后的副本 BOSS， 所以对玩家来说，通关的条件也和一般路线不同。杀戮只是一小部分，他最需要做的是逐个攻略六大元素精灵种族的阵营好感：水、火、风、雷、光、暗。而这里的精灵加上属性为草的森之精灵一族，一共是七大元素种族，正是第一重神域里精灵族的种族类别。至于未来的上重天还有幻之精灵一族、十之精灵一族等，那就是后话了。此时的方还位于花海的边缘，这里的花海与试炼场景中的有些相似，但又不同，因为其中多出了数个天然树木搭建成的房屋，这里便是风之精灵一族生活之地。第142章，风之元素的副本主线任务。没想到你竟然通过了月影大人的守护试炼，即使我们不愿意，你也获得了进入的资格。现在该说说你的目的了吧？方寒的耳朵仿佛被微风调戏了一番，一道没有掺杂感情的御姐音传到了自己的耳中。哦，原来安道尔纳说的接应的人是你，风之大祭司，巴尔托，等级 L V 5 4这里的精灵族中高层整体实力处于 L V 4 0 L V 4 9各族大祭司也只有 L V 5 0加，无一人达到 L V 6 0安道尔纳反而是等级最高的一位。由于月影之妹的特殊存在和小世界的特殊，即使是强大的两大教会也不敢轻举妄动。这里要说明的是。方涵在试炼场击杀的钻石级 BOSS 只是一个虚假的分身，甚至只是小世界意志的一小部分。你好，风之大祭司。眼前的御姐带着碧绿色的皇冠，丝绸衣上倒是和安道尔纳有些相似。在小世界的六大族中，也就只有他和安道尔纳的关系不错，因此才主动作为接待者。方涵顿了顿嗓子，道：“其实我来到沧海花田一共有两件事。第一，我曾获得过一位精灵族前辈的机缘。”因此，必须完成对方的遗愿，将骨灰埋葬在故居。第二，我想获得沧海之地的传承，当然，作为交换，我会解决那里存在的诅咒之物。这下轮到高高在上的御姐大吃一惊：“你竟然知道沧海之地的传承？难道是那位前辈告诉你的？”巴尔托的表情再次变得严肃。如果方涵别有用心，他一定不会放过他。是，也不是，我只是偶然获得了对方的异域记忆罢了。关于那位前辈，早就已经化为了灰烬。方寒轻笑：“你可知，菲尔曼？”他没有再隐瞒，而是明知故问的顺着对方的话语，半真半假透露实情。在森之精灵族领地的时候，他可并不是表面那么清闲。在获得安道尔纳的许可下，查阅了精灵历史，便找到了菲尔曼原来的身份，居然还是一位名人。菲尔曼，追溯至上三代的族长，他还是这届暗之精灵祭司的亲太爷爷。菲尔曼，御姐歪头思索。莫非是那位早年独自离开沧海花田的死亡祭司前辈？方寒点头确认。既然如此，随我来吧。巴尔托收到过安道尔纳的信息，如今也稍微多相信了几分。其实双方能和平交流，还是多亏了精灵之印。巴尔托直觉方寒不是坏人，才能心平气和的。不然，巴尔托
，人类，请叫我女王大人。随着两人进入了花田的内部，方涵见到了不少衣着开放、绿叶比基尼的小姐姐们，在自家的小世界可真放肆呢，不存在的鼻血默默流了下来。天哪，外来者！大祭司带来了一位外来者。据史书记载，对方的样貌特征应该就是人族。人族都这么好看吗？这还是我第一次见到人族，根本没有描述的那么凶狠呢、啊。你们没发现不对劲吗？今天的大祭司怎么看起来这么友善了？嘘，小声点，被发现了可是要禁足的呀！方寒的到来引起了风之精灵一族的轩然大波，有些精灵们好奇，当然就有些精灵敌视，特别是不少男性精灵，在发现自己心爱的女孩们被方寒的容貌所吸引，顿时火冒三丈。这个狡猾的人族一定使用了阴险的手段。方寒倒是看见了不少精灵的反应，不过没有在意。此时他已经进入了巴尔托的招待室。这里原本是用与其他精灵族交流时作为接待的地方。巴尔托再次发出了性感的御姐音：“天选者寂灭，想要达到你自己的特殊要求，需要完成暗之精灵一族和水之精灵一族大祭司的额外考验。当然，至于他们是否答应，不是我能决定的。而现在，你需要获得风之精灵一族的元素认可哦，不然从此都无法离开此地。”方涵轻轻点头，没有说的是，其实出去还有一个最简单的办法，那就是自挂东南枝，副本进入失败结算。当然，我方某人是不可能失败的。我已准备就绪，来吧，女人。丁，你触发了副本主线任务六分之一，捕捉悬崖之上的裂风。副本内风之元素的亲和度达到 90% 以上。奖励5 0 W 经验风之印章。方涵知道一共有六种印章，最终融合后便是精灵之药，打开返回现世界的门扉。毕竟他不是纯正的精灵族，一般的玩家想要通关确实挺麻烦的。巴尔托，寂灭。天分和实力能掩盖一切恶语呢？不知为什么，方涵觉得这位女人突然露出的笑容令人心悸。这就是带刺的玫瑰吗？烈风崖，花田的尽头，疾风之精灵居所后面，是一座向上弯曲的崖壁。方涵接近时，看到了不少精灵们被顶端的烈风拍下，但有精灵表情坚毅，再次踏上了悬崖之巅。我修杰尔是北风之神的宠儿，再猛烈的烈风，我都能驾驭。一位身材修长、身形俊美的精灵男子，豪气十足。接着话锋一转，不是谁都有资格踏上此地的。他的目光移动了，看向了下方某处。方涵，我招你惹你了？咱认识吗？不过，在看到对方又时不时瞟着悬崖之巅另一块区域的女性精灵时，他扑哧的笑出了声。扑哧，原来是这么回事。修杰尔，等级 LV 4 5他是年轻精灵一辈中等级最高的。烈风崖。便是他们捕捉并提升风元素的训练之地。丁，玩家寂灭已经进入指定地点，检测到副本内您的初始风元素亲和度为 32% 提示：只有在悬崖之巅才可以提升亲和度，不限制尝试次数。但烈风对飞风之精灵一族十分危险，量力而行。第143章，我即为风， 1 0 0赤处，方涵看到自己的风元素亲和才 30% 出头，没有特别惊讶。毕竟现在的自己本就不擅长风系法术，他有些明白巴尔托最后的那句话了：想要获得如今精灵族的认可，还得靠实力说话。不过他会在意小孩子的嘲讽，直接硬刚好吧？接着，方涵正面迎上对方挑衅的目光，露出了挑逗的笑容。爸爸的本事不是你能想象的，艾可丽姐姐，快看，是之前大祭司身边的外来者。咦，他好像和修杰尔对上了，这可真是百年都见不到的景象啊！天空怎么变冷了？是那个人族做的，这是大型术法暴风雪吗？越步越步越步，方寒宛如散步一般，一步一步的踏在空气中，十分沉稳的接近悬崖之巅。而自己最强的风系术法是暴风雪，风加冰双系领域技。为了提升元素亲和，元素替换是没有效果的，所以他开启这个技能，也是为了迅速适应以风为主的自然领域。丁，你正在持续受到了初级烈风伤害，生命值每秒100。傅灵，圣手，傅灵，圣手，傅灵，圣手，怎么可能？他他他居然没有丝毫不适，这就是如今的人族吗？明明看起来不强，却实力恐怖。方涵轻轻拍了拍衣角，啧啧，这点风挠痒痒都不够呢。丁，你的风元素亲和度提升到了 38% 元素亲和不是为了让你与之对抗战斗，而是让它成为你的一部分。互相属于相辅相成的关系，方涵很快掌握了节奏，于是脚步不再停留，飞速向上跳跃。风化，施展这个吃灰了很久的技能，如今的他仿佛真的和烈风们合为一体。眼看着这一切的精灵们都惊呆了。
，而悬崖之巅的几位 LV 4 0以上的精灵们脸色有些苍白，他们似乎再次到了承受的极限，结果就是又一次的被烈风所拍下。修吉尔人傻了，不可能啊！他一个人族还是第一次与残酷的自然烈风对抗，居然没有出丑跌落，不好！修杰尔终于撑不住，嘴角溢出一丝鲜血，跌落而下。不过方涵知道他会与其他精灵一样，中途受到一阵和风的守护，安稳的回到地上。M M P， 这个小世界对精灵们太好了。如果跌落的是自己，那就是直接扎进土里了。哟，这不是刚才那小孩吗？这么拉的。方涵向上，修杰尔向下，短暂的相邻。修杰尔，你你你你啊啊啊呜！方涵摇摇头。他果然还不明白元素的真谛，就算如今 LV 4 0加了，要是无法参悟，终生也难越过 LV 5 0的那道坎。风啊，随我一起破开高空吧！这时，初级烈风已经不再对自己伤害，而是属于自己的一部分。丁，你的风元素亲和度提升到了 45% 丁，你的风元素亲和度提升到了 49% 丁，你的风元素亲和度提升到了 54% 丁，你的风元素亲和度，除了方寒向上冲刺。先前几位立于悬崖之巅的精灵相继落下，再也没人往上漂浮，因为他们全都注视着方涵的一举一动。艾可丽姐姐，你没事吧？你的风元素之力又精纯了很多呢。没事，但是那个寂灭太令人吃惊了。不可能，他不可能一次就登顶吧？即使登顶了，也无法稳定的对抗顶级烈风吧？我觉得我们或许想错了。风元素在他的身边没有丝毫狂躁，他的实力远远比表面看上去的要强。精灵之印加方寒万众瞩目的帅气容貌，不少女性精灵甚至泛起了花痴。另一众男性精灵感受到了莫大的危机。悬崖之上的风光确实不一样。丁，你的风元素亲和度提升到了 92% 初始只有 32% 他不惊讶。如今很快达到 92% 他也不惊讶。毕竟从某种角度来说，方寒作弊了，还是光明正大的作弊。那可是整整一世对元素的感悟啊，是这些小精灵能比的。只要找到与自然元素协调的节奏，上手不是分分钟的事。丁，你正在持续受到顶级烈风的伤害，生命值每秒五千，这就是顶级烈风，每秒五千，大自然真可怕。目光所及，一道道呼啸的风竟然凝结成实体，宛如锋利无比的锋刃对着方寒全身切割。暴力，很好，在攻击力提升了 50% 后，直接超过五千。负零，圣手，负零，圣手。负零，圣手，方寒，嘻嘻，就算是亲和度 0% 我也跌不下来你。接着，方寒控制着暴风雪的领域与大自然的烈风逐渐同步节奏。除了飘零的雪花，术法的风已经与大自然融为了一体。丁，你的风元素亲和度提升到了 100% 至此，它既是烈风领域的一部分。古树之上，一位高冷御姐遥望着远处的悬崖之巅，最后只能留下叹息。哎，安道尔那丫头。还真没有任何夸张，寂灭的天分和潜力真是前所未见。如果能和我诞生子嗣的话，不知道孩子会有多可爱。虽然人家的年纪和寂灭弟弟有些差距，但人家可从未恋爱过呢。成熟知性的大姐姐，难道不受欢迎吗？哼，都怪那儿那个臭丫头将寂灭引了进来。人家多年冰封的心，如今竟然正在融化。精灵族高傲的风之大祭司，此时就像一个小姑娘。她的这一面，没有任何其他精灵知道呢，不然哪还有威严？当然。他那那自语的一切，方寒也丝毫不知情。第144章，方寒钓鱼，愿者上钩。方寒微笑着看向下方无数好奇或不可置信的小精灵们，而第一个副本任务也进行了结算。丁，你完成了副本主线任务六分之一，当前风元素亲和度 100% 获得额外祝福，在副本内风元素伤害提升 20% 只适用于副本内，基本没啥用，但也算是对自己完美亲和的认可了。这时，一块闪烁着碧绿光辉的小印章出现在方寒的手中。风之印章，信息获得了风的认可，似乎有特别的作用呢。方寒一次性超额完成任务，怎么说？此时的方寒在烈风之中，宛如风之神灵，举手投足间带着周围的环境相继变幻莫测。既然已经获得了自己想要的东西，他也该下落了。在月步之下，方寒平稳地走进花田原野。不过，在他刚落地之时，遭到了一位女性精灵的拦截。艾洛洛，寂灭帅哥，你可以和我结婚吗？众精灵，方寒，艾可丽，洛洛，你在说什么呀？你好，人族的寂灭，我是艾可丽，欢迎你的到来。洛洛还是小孩子，别介意他乱说的话呢。
。虽说老一辈对人族偏见很深，但年轻的精灵们却没有那么的敌视，加上自己携带的精灵之印，反倒会隐隐约约吸引他们的好感。你好呢？方寒笑脸相迎。这位小妞她前世就知道艾可丽，未来祭巴尔托的下一任风之大祭司。据说不久后，她将觉醒北风之魂，对风元素的感悟变得极度恐怖。可惜异位面侵略来临。成长的时间太短了，也依旧逃不过毁灭的下场。艾洛洛俏皮的躲在艾可丽身后，艾可丽姐姐，看来这位寂灭哥哥对你更有意思呢。艾可丽，结果就是方涵再一次成为了所有男性精灵们的敌人，眼神上的那种。艾可丽可是他们的梦中女神啊！修吉尔气的手脚哆嗦，不过没有再上前挑衅，毕竟方涵的实力已经在之前深深的压制了所有人。寂灭，我可以请教你是如何做到与风共舞的吗？当然了，如果需要，我支付可以做到的报酬，我一定尽力完成。对面的角色美女一脸娇羞，又有些不好意思的模样，甚是可爱。嗨，不愧是传闻的艾可丽。第一件事就是请交锋之元素的问题，可以。不过的，在我完成六族的元素认可之后，报酬就是一个承诺。承诺？艾可丽歪头不解。每个人对元素的感悟知识都是非常重要且珍贵。他抱着试一试的态度询问着，没想到对方竟然答应了。对，就是承诺，以生命契约起誓。如果哪一天你成为了风之精灵一族的领袖，人族和精灵族将面临共同的敌人时，你便与我结盟。当然，我也会以生命契约起誓，绝不主动做伤害风之精灵一族的事情。同时，也希望你们不要对所有人族抱有偏见。我的朋友们都是善良的伙伴哦。不急，在我离开沧海花田之前答复便可。我离开前会告诉你的。方寒本就有心与七大精灵族建交。森之精灵族搞定安道尔纳就足够，而小世界的六大精灵族只要搞定下一任大祭司，无所谓对其他人族怎么看。以后只要能成为自己 NPC 势力的一部分就够了。类似艾可丽这样的六位年轻精灵，以及所有其他年轻精灵，其实内心是非常向往外面的世界的。他们也想见识完整的世界面貌。如果没有外部推动，终生也只能在小世界中寿终正寝。所以，谁叫方寒拥有前世的记忆呢？世界融合后。他们也必须为了保卫家园而战斗，踏出小世界。如今方寒临时插一脚，届时他们最先想到的同盟便是方寒，亦或是曙光教会。因此，如今埋下的种子就是开花之时。方寒，说不定那时曙光教会的幕后教主就是我了。捏，艾可丽有些糊涂了，人族的思维方式这么跳脱的吗？这个承诺的前提必须是我继任风之大祭司呢。可是我根本就不可能成为大祭司那样高贵的人。一旁的艾洛洛不乐意了，姐姐，我觉得寂灭哥哥说的非常有道理，你一定会成为大祭司，到时候我就可以横着走了，嘿嘿。方寒轻笑道：“所以我只是赌一个可能性，你也不亏，对不对？精灵族重承诺，特别是不敢违背生命契约，而且就算他成了风之大祭司，承诺的双方也相对是公平的。”方寒的话说的很明显，这就是赤裸裸的诱惑。方寒钓鱼，愿者上钩，而艾可丽，未来的下一任风之大祭司。就这么上钩了，不错，搞定两大种族了。回到巴尔托的招待室后，方寒再次见到风姿绰约的御姐。巴尔托，你第一次就获得了风的认可，不知道的还以为你是北风精灵的私生子呢。说不定你身上也有精灵的血脉哦。方寒，尊敬的风之大祭司，您又有何见教呢？巴尔托的小心思被识破，当即轻咳一声。寂灭，你也到成婚的年纪了吧？你如今还是单身一人，我们风之精灵一族的小姐姐可是个个楚楚动人。你可以考虑考虑停留三年五载，在精灵的温柔乡中留下几个子嗣，再离开也不迟呢。方寒，嗯，可嗨嗨嗨嗨嗨嗨，他差点没被精灵圣权呛死。你还是我印象中那个高冷的巴尔托御姐吗？先不说方寒根本没有留下的想法，即使如此，天选者的身份也无法做到某些原始行动吗？只有在世界彻底融合后才可以同步呢。前世也不是没有玩家和 NPC 在惨烈的战争中互生爱慕并结婚的，不再多说。赶快溜！最后，耳边还隐隐约约听到御姐的跺脚声。他终于安全通过了花田的风之结界——岩之岭。在花田的悬崖之下，其实就是火之精灵一族居住的地方。第145章：守擂，巨大挑战性。不得不说，这个小世界拥有各种元素相适应的环境。与他处于花田不同的是，方寒才刚踏入火之结界所处的范围，他的整个身体都沸腾起来，他的四肢，他的器官。好似都在热烈的欢呼，看来是岩之血脉与自然之火亲切的打招呼呢。正当他继续前进的时候，
迎面漂浮而来一位身着火红、烈焰霓裳的贵妇人，一脸震惊，而她的脚底也是踩着一道红色之焰。不用想，方涵就知道这位是火之精灵一族的大祭司四重翼。四重翼的年纪比巴尔托还要高一倍，属于当之无愧的老一辈强者。不过，他也快到退位的年纪，是六族中最先退位的大祭司。这里有一点需要说明的是，风之精灵一族也有不少比巴尔托年长许多的老一辈强者，只是并没有巴尔托等级高。出面刁难方寒罢了。四重翼，等级 L V 5 6人族的寂灭，你的血脉怎么回事？这位老妇人得知寂灭通过了风之考验，本想见识见识嚣张的小子，却不想见到了此时的一幕：颜之岭无数浓郁的魔素争先恐后向方寒的身体里钻去，而方寒的头发在魔素大量的聚集下红艳耀人。你难道是烈焰之神的后人吗？方寒摇头，不是的，尊敬的火之大祭司四重翼女士。我只是在机缘巧合之下获得了他的血脉传承，四重翼顿时整个表情都变了，哪还有先前一脸的严肃，直接一整个温柔慈祥的长辈模样？刁难，我们火之精灵可是脾气最温柔的呢，怎么可能刁难未来的孙女婿？寂灭小友，其实我从巴尔托那里知道你如今还是单身。四重翼顿时拉下脸面，不介意的话，你和我的孙女结婚吧。方寒，尼玛，我介意啊！他记得前世，这女人不是整个七大精灵族中脾气最火爆的吗？只怕是进了一个假的沧海花田了吧？可嗨嗨，四重一前辈，我们还是先确认如何得到火之元素的认可吧。嗯，四重一突然皱眉，其实已经获得认可了。啊，方寒，神马情况？就在这时，他的信息栏中刷新了一则信息：丁，你完成了副本主线任务六分之二，当前火元素亲和度 100% 获得额外祝福。在副本内火元素伤害提升 20% 之二十，啊，这任务描述都还没出来就完成了，他还是头一回见到。接着，一道火焰标记的印章凝结落在方寒手中，火之印章，信息获得了火的认可，似乎有特别的作用呢。四重一脚下的火焰褪去，直接走上前，热情的挽住了方寒的胳膊。寂灭小友，元素认不认可的都不重要，快随老婆子来，热情好客的火之精灵族们一定会让你流连忘返。我孙女可是整个七大精灵族中都数一数二的大美女哦。方涵虽然有些无语，但依旧随她一同进入了颜之岭的深处。四重一道没有夸大其词，她自己即使年纪大了，都是一等一的美女，更别说集合了上几辈所有相貌优点的四重灰子。她的孙女也即是下一届的火之大祭司，与亲属继承没有任何关系，而是四重灰子的确为火之精灵族最出色、最有天分的年轻辈，实力比他的父母都强。大祭司。好像带着那个人族进入我们的领地了，大家快去看啊！啧啧啧，招惹到了大祭司，那个人族一定很痛苦。听修杰尔说，那人的实力很强呢。我看是修杰尔自己太拉了吧，哈哈哈！我真想见识见识人族的实力呢。火之精灵一族和暗之精灵一族在七大族中属于相对偏向好战的种族。方寒很快随着四重翼来到了一块特殊的区域——演舞台。没错，寂灭小友，比起获得火元素的认可。我们火之精灵一族更看重同辈之间实力的较量，所以只要你能击败我们火之精灵一族的所有年轻人，就算获得了我们的认可，老婆子，我还能特许你浸泡一次熔岩圣域，怎么样？这买卖可以啊！方寒心中已经答应了。熔岩圣域只有火之精灵的特殊身体才能承受并使用，位于岩之岭的核心，而方寒偏偏自身拥有岩之血脉，获得的好处只会更多。前辈，你可别说我欺负小朋友就好。哼，寂灭小友话别说的太满，别到时在我孙女面前出丑了。四重翼对四重灰子的实力还真是相当自信呢。于是方寒踏上了擂台中心，规则很简单，方寒为擂主，火之精灵年轻一辈逐个挑擂，每人最多挑战一次。如果方寒战擂五场后，可以主动请求恢复，每过五场皆可如此。方寒出现一次战败，则首擂失败，还可以休息，已经很人性化了。毕竟作为擂主。就是要有自大的资本呢、啊。短时间，人族外来者于演舞台守擂，势必全面年轻一辈的消息传遍了颜之岭。那个可恶的外来者，竟敢瞧不起我们！哼，多说无益，就让我的烈焰之鸟教他做人。我的双拳早就已经饥渴难耐了。哈哈哈哈！还是大祭司想的周到，以此令外来者颜面扫地，而又不失我们作为东道主的风度。我要将那个外来者打得叫妈妈。嘿嘿，四重一看似离开，其实隐藏在某个角落中，而方寒的眼睛亮了。因为这里很快冲进来了三位眼神不善的小精灵，寂灭，接受我拉尔格的挑战，被我踩在脚下吧。
，拉尔格，等级 LV 2 8这家伙等级比自己还低，是要闹哪样？哈哈，伟大的火焰之神接受我的祈祷，燃起格呀！方寒迅击近身，杖摔轻轻敲一下，对面就被砸晕了。要知道，他迅击都不敢造成伤害，生怕把对方秒了。快速解读：解烧伤，解。好了，下一位，小心点哦。另外两位火精灵。方涵发现，这对自己来说还真有不小挑战性。如何在不将对方一招击杀的情况下，让对方失去战斗能力呢？第146章，突然的变化，小言进化。怎么，你们还上吗？可以一起来哦。方涵保持着绅士的微笑，不知为何，优雅中透露着令人恐惧之感。可嗨嗨，我差点忘了，老妈叫我回去吃饭呢。另一位精灵连忙接道：“对对对，我今天还准备蹭饭的，不能等了。”他们将拉尔格搀扶起后，正欲溜溜球，却看到后方一大队俊逸美丽的精灵们。小小人族居然如此嚣张，就让我我开的龙教训教训你吧！咦，那是拉尔格，他输了吗？拉尔格那个自大的小子，怎么能比得上我们？趁着这个功夫，方涵也思索好了办法。这里来的基本就是火之精灵年轻一辈的全部了，除了四重灰子。嗨嗨嗨，诸位，你们想要急切和我战斗的心情我理解，所以你们一起上吧。演武场的中心还是飘零起厚重的雪花，伴随着烈风呼啸。如今在副本内，风元素清河达到了 100% 就连这个领域技都比平时更加恐怖几分。众精灵顿时怒了：“什么？他竟敢一个人挑战我们所有，找死！让我去打得他哇哇叫！不对劲，快回来！”方涵甚至不用攻击，当众精灵踏入了战场后，瞬间感受到了暴风雪真正的恐怖。一个无时无刻不再造成持续伤害。以及伴随着冻伤的大型领域技能，没有针对性的措施，根本连三秒都坚持不住，就必须得逃出范围内了。从现在起，踏入风雪中后便算作开始战斗。一旦你们坚持不住逃出去，便算作你们失败了。方涵悠然地制造了一把冰晶之椅，悠闲地翘着二郎腿，处于暴风雪中心，微笑着注视小精灵们，以及隐藏在角落的四重翼。四重翼先是皱眉，但亲眼所见暴风雪的厉害后，心中无奈地有了答案。这些小家伙们要惨了，局势和他计算的一致，等级还未达到 LV 3 0的才踏入其中，表情就彻底变了。妈妈，好痛痛痛痛痛！天哪，他是一个怪物吧？为什么风雪的密度丝毫不亚于风之大祭司和水之大祭司？不行，我一定要教训这个嚣张的小子！我，冰冻，方寒轻轻将他送至领域之外，解除冰冻。你出局了，本来是说好的，该正常一对一呢。如今怎么变成了众位火之精灵攻略方寒？这个只使出了冰山一角实力的 BOSS 念，众人接二连三出局，却连摸到方寒一角的能力都没有。四重翼露出了一个无奈的表情。毕竟巴尔托虽然说寂灭的法术天分特别恐怖，他没亲眼见过，还是有些怀疑的。这下好了，自己打自己的脸。尼玛，这小子压根不是年轻一辈该有的实力啊！自己的孙女四重灰子和他完全不是一个级别。四重翼，糟！刚想着。就看到了四重灰子独自来到了演武场，方涵也见到了这位未来的火之大祭司。四重灰子，等级 LV 4 8实力果然和其他族人完全不同，堪称碾压众人。不过，美女你可真开放呢。方涵不存在的鼻血默默流了出来，全身上下只有一层薄薄的红艳轻纱与深邃的红发互相呼应，凹凸有致的身材展露无遗。特别是走动的时候，美丽的部位伴随着节奏规律晃动。四重灰子，这就是那个人族吗？好强！但她可不是个会服输的女子。烈焰环身后，长驱直入。是灰子小姐，灰子小姐来了！哈哈，灰子小姐出手，一定能教对方做人。兄弟们加油！我突然想到，忘记吃药了，先走一步。阿呼阿呼，这家伙明明自己坚持不了了。等等，我好像也忘记吃药了，溜了溜了。你们一定要带着我的份暴揍人族寂灭。火凤燎原，四重灰子嘹亮的声音响起。硬生生在方寒的暴风雪中开辟了一道火焰覆盖的烈焰圈，啧啧啧，这小妞的火元素之力确实恐怖。但是方寒依旧没有起身，而是身后出现了五道幻影之身，五重暴风雪叠加。不说风元素，单论冰元素，本就是方寒如今特别拿手的运用元素。雪花开始进一步凝结成冰霜，冰晶弹雨疯狂落下，四重灰子所形成的烈焰之圈不断缩小，最后无情破除。卧槽！卧槽，快逃啊！殃及到我们就要死了啦！我们可没有灰子小姐那么强大。对方似乎还留守了。其实仔细看的话，这个人族长得如此帅，实力又强大
，还特别绅士呢。哎嘿，我去兄弟，你不会是被这个人族掰弯了吧？还怕？四重灰子，怎么可能？呼呼啊啊呼！他半跪在暴风雪中，试图再次利用火焰与风雪一较高下。看着远处的方寒，不知为何他体内的魔素异常暴躁。紧接着，他的眼眸之中突然映出了一道火莲。咦，这是不灭火莲？两道金须。分别从方寒和四重一所在之地传出，四重灰子的变化令四周的冰雪迅速融化，而此时方寒自己的身体也陡然出现了变化，从疑惑转而变成了大喜。小炎进化了，大祭司，大祭司好，大祭司，您什么时候来的呀？看到这四重一还藏什么藏？脚踩着烈焰之环，闪烁至四重灰子和方寒之间，其他精灵速度退开，方寒的暴风雪解除了。随着四重翼爆发出的无数烈焰，头发再次红得发亮。炼狱与对方的火之领域交融后，四重灰子和方寒被四重翼强行抬上半空道。现在就是熔岩圣域的最佳时机，不要抵抗。方寒随时都能打断对方的术法，不过还是照他所说的，没有抵抗。就这样，三人从岩武场直接飞入了岩之岭深处。方寒虽然事情发展有些偏了，但似乎对自己来说更好呢。第147章：小岩鸡化形，烈焰之主。岩之岭，熔岩圣地。此时的四重灰子已经陷入了昏迷，被四重翼抱在胸前，而方寒落在熔岩叶中后，十分明显的感受到熔岩中传来的滂沱之力。寂灭小友，这个人情老婆子我记下了，没想到你的血脉竟如此精纯。四重翼脸上的笑容没有丝毫掩饰。你针对灰子没有想法吗？我们火之精灵一族绝对是最适合你的伴侣，以你的天赋，甚至能魄力让你成为未来的火之大祭司。从精灵族的角度来说。四重一算是做出了非常巨大的让步，可以看出他对方寒这位年轻人实在是太满意了。可嗨嗨，四重一前辈，如果你多和安道尔纳交流的话，会发现世界正发生着巨大的变化。所以，只有不断的提升实力，才能拥有直奇的资格。四重一皱眉，会威胁到小世界？他是不怎么感性的。这个世界中，能破坏月影之魅结界的存在，基本不可能出现吧？如果真有那么一天的话，希望前辈能让四重灰子看看外面的世界呢。之后，两人保持着沉默。方寒也算是在火之精灵一族埋下了种子。最后，方寒来到了熔岩圣地的另一端，好处开始不断获得。丁，你获得了三点体质。丁，你获得了两点体质。丁，没想到这地方居然是增加自己体质的。方寒目前的生命值一直是弱项，防御力也是，明明都3800加的攻击力了，防御力才817这次获得大量的体质，算是弥补不少。丁。你习得了技能巨炎，嗯，这个技能，巨炎五等级，将自身一千米范围内的所有火焰法术吸收，受到 5% 的总伤害，对一千米范围内所有目标造成 95% 的总伤害，无消耗，无冷却，挺有意思的一个技能，前世压根就没见过。这熔岩还能解锁技能的，不应该啊。最后，他只得归功于这个技能，其实本属于炎之血脉所属，只是如今才激活罢了。比如100人每人释放一道火球术。单次火球术所能造成的伤害为一，方寒吸收后，自己受到5的伤害，而范围内那100人则全部承受95的伤害。别看简单的数值，在群战中一旦数量累积多了，并且移换成一 W 的单伤呢，自己只承受5 W， 但对方所有人就到了95 W 啊，简直是非常爆炸的伤害。而伤害类型又为火元素伤害，所以自己本该承受的 5% 都免疫了。然后便是小炎已经彻底改变了模样，将他换出体外后。烈焰聚合成一位巴掌大小的火焰娃娃，零零零，爸爸，呃，这就喜当爹了。而且他还看到了小岩的面板，虽然信息十分简单，但之前可是什么都没有。他已经正式成为被九重神域认可的元素之灵了。小岩，幼年期，归属者，寂灭，等级 LV 一，攻击力100称号：烈焰之主，同步附加给归属者，特性：幼年期。永久提升归属者 100% 的火元素伤害，免疫火元素伤害，且在受到火元素攻击时恢复原伤害 30% 的生命值。特性：成长期未解锁。特性：成熟期未解锁。特性：完全体未解锁。信息：纯净的烈焰之灵在归属者真正死亡前不死不灭，可以使用归属者拥有的一切火元素相关技能，通过不断的吞噬强大烈焰提升自己，并反馈给归属者。看这情况。是进化成了新事儿，不说别的，就不死不灭和吞噬成长就超级牛逼了。不仅免疫火元素伤害，别人打你还回血。
，似乎还能开发出另类的奶法呢。除此之外，方涵自身获得了一个烈焰之主的称号。烈焰之主称号，特性词条主宰光环，提升 E W 米范围内选定的所有目标 50% 火元素技能伤害和技能范围。选定目标，每使用一次火元素技能，恢复称号拥有者伤害量 20% 的生命值。实现与小岩同步，小岩死亡则消失。没想到这称号居然是个超大范围群体光环，而且他们施法自己回血，自己这各种各样的吸血能力有点变态啊！小家伙感受到了熔岩液中丰富的火元素，此时正在开心的游来游去。零零零，爸爸，开心！小岩可真会撒娇孽。虽然她是无性别，但烈焰红裙的形象已经被方涵认定成了闺女。我觉得应该给你改一下名了，小岩姬怎么样？零零，嗯嗯，很好，以后小岩姬就是自己亲闺女了。时间不断消逝，方涵获得的体质也达到了上限，刚好是二百体质，远比自己开始估计的要多。这种情况应该是血脉之力额外提升的获取上限。四重灰子还处在昏迷状态，不过肉眼可见的身体正发生着巨大变化。这种情况与安道尔纳有些相似，一个是天生的森之宠儿，一个是天生的火之宠儿。收下了四重翼交给他的一道火莲之印，准确来说是灰子欠你一个人情。火莲之体被你的血脉所吸引后，彻底觉醒后。他毋庸置疑是未来的火之大祭司了，所以我将这个火莲之印交给你，拥有它，未来你能要求灰子替你完成一件事。还有，我们火之精灵一族永远欢迎你来做客。四重一欣慰的笑吼，默默摇头。哎，我们这些老家伙终究要被时代所淘汰，未来都是你们这些年轻人的。你让我看到了完全不一样的人族面貌，或许你所顾忌的一切都是对的。继续走接下来的路吧，其他种族再也不会刁难于你。最后。他向方涵递了一个颇有深意的眼神。第148章，光与暗。方涵收下了火莲之印，沿着岩之岭离开了。四重翼在整个沧海花田都特别有分量，在自己沐浴熔岩之夜的时候，他应该知会过接下来的大祭司们。总之，接下来通关的进程会前所未有的顺利，尽早完成也该与海族接触了。大海啊，比陆地危险数倍，但其中的财富也是无法想象的丰厚。光暗结界。离开火之结界后，方涵的头发终于恢复了原貌，而且才踏入这个地方，就感受到了两股强大的魔速，光与暗相生相克。不过，理所当然的，他见到了迎面来的两位大祭司：光之大祭司李耀娜，暗之大祭司菲尔努特。一男一女好奇的打量着方涵。值得一提的是，他们俩的等级是所有大祭司中最低的，两人都刚刚突破 LV 5 0不久，而且还是一对实打实的夫妻。光暗元素的修行确实比其他元素难上几分。寂灭小子，没想到你居然能搞定四重一那个老太婆，实在是令人佩服啊！菲尔努特打趣道。看来他以前也没少见识过四重一的暴脾气。寂灭小友，随我们来吧。既然你希望尽快完成考验，我们也会尽量配合。我们都是温柔善良的精灵呢、啊。李耀娜妩媚一笑，风情万种。但旁边的菲尔努特默默地打了一个哆嗦。方涵，要不是前世知道你们是出了名的妻管严，我还真信了。丁。你触发了副本主线任务六分之三，在圣光结界中进行感悟，光元素亲和度达到 80% 以上。奖励5 0 W 经验光之印章。丁，你触发了副本主线任务六分之四，在暗影结界中进行感悟，暗元素亲和度达到 80% 以上。奖励5 0 W 经验暗之印章。丁，你触发了特别任务光与暗的融合。任务介绍：你的身体中蕴含着强大的暗影之力。同时有携带蕴含强大圣光之力的特殊生灵，在光与暗的结界交织之中尝试融合，或许会获得意想不到的力量。任务要求：元素精灵弹、光自身激活强大魔素、暗。奖励：完美的光暗灵体、附魔之灵，同时拥有光暗双属性。提示：完美的光暗灵体由弹中的生物所化。这，方涵没想到自己居然触发了特殊的任务。本来想着离开此地后去一趟舒伯克师傅询问解决办法。没想到直接省事了，除了光系，居然还额外多出了暗系。方寒手抵着下巴，原来蛋中的生灵石灵体啊，难怪历经数千年都没有死亡。其实触发这个任务完全就是碰巧，解决的办法正是需要拥有极致的暗影之力作为外部压力与光之弹平衡，而且还必须得是在光暗之力异常浓郁的领域之中互相融合。这些条件不正是如今被凑齐了？多亏卡尔斯给了自己黑暗死气呢。此时的方涵已经来到了结界中心，一半光一半暗所笼罩的特殊领域，正是由这个领域造就了两大精灵族完美的修炼环境。
。虽然最高的大祭司等级比其他族低，但整体族人的实力可就比其他族强多了。希望你能给我们一个惊喜。”李耀娜歪头笑道。方涵踏入了领域之中。丁，你受到了持续性神圣伤害，正吸收大量光属性魔素。丁，你体内的其他魔素正获得转变，无法使用飞光暗术法。这是光之结界。虽然提示是受到了伤害。但从表面上来看是很柔和的，光属性就是这样，表面上看起来没啥伤害，但只有切身体会才能发现。尼玛，真的要命！傅灵，圣手，傅灵，圣手，傅灵，圣手。啊，不好意思，我又光明正大作弊了念。渐渐的，领域之外围绕了越来越多的光暗精灵们。这就是那个人族吗？看起来也没什么了不起的嘛。你可别大意了，听说他在风和火之精灵族中威名赫赫。就连四重灰子小姐都不是对手，不可能吧？那可是灰子小姐耶，她竟敢欺负我的女神！嗨嗨，兄弟我这里有个小道消息，不知道准不准确，别卖关子，说啊！火之精灵族中有传言说，四重一那个霸道的老妖婆擅自让灰子小姐与这个人族订婚了。啊啊啊！就在方涵毫不知情的情况下，再次变成了众位男性精灵的公敌。方涵已经进入了完全感悟状态。令李耀娜手眼嘴唇惊呼：“这小子竟然连对光元素的感悟都如此恐怖！”菲尔努特接到四重一前辈说他自身其实是火之血脉，那他对火元素的感悟的有多强？外行看热闹，内行看门道。不少强者都升起一道突然的危机感。对光元素的初始亲和度为 42% 随着自己的呼吸与领域节奏一致，正在飞速上涨。48%55%68%77%78%。直到最后，光之元素的亲和度到了 99% 可是无论如何都达不到 100% 什么原因呢？好吧，他发现黑暗死气无论如何都不愿意妥协让步，他死死地占据这方寒体内的一个角落，似乎是在无声的宣誓：小小光芒竟敢班门弄斧！噗嗤！咦，那个人族刚才是在校霸？我的天，到底我们是这里的主人，还是他是这里的主人？才第一次感悟就闪瞎我的眼！就连大祭司都做不到如此恐怖的闪烁之光吧？众精灵，特别是年轻一辈，感受到了深深的差距。第149章：附魔之灵，菲尔曼委托之中。不过，就在这时，光芒迅速暗淡，一丝黑暗从中心处升起，继而以迅雷不及掩耳之势霸道的侵蚀着一切。嘿嘿，我就说圣光不行吧，还得看我们伟大的暗影之力。几位暗之精灵在光之精灵面前嘚瑟起来。领域之中，更多方寒最先感受到剧烈的变化。这是暗之领域升起，既然如此，可就到他的拿手领域了。黑暗天幕，方寒不再端坐于领域中心，而是漂浮而起，无尽的暗影之中，自己如鱼得水。体内的黑暗死气终于不再猥琐于塔下，他宛如获得六神之力，重拳出击。方寒突然的动静令菲尔努特动容，所有精灵族人立刻离开此地，这是命令。菲尔努特好歹。也是一位强大的暗影之力使用者，以大祭司的身份命令众人时，竟斩霸道威严，然后一脸严肃地盯着方寒。寂灭小友，你在做什么？李耀娜皱眉，寂灭，可否说说这么做的原因？将所有精灵族人遣散后，夫妻二人同时踏进领域之中，光芒、暗影相互交织，十分夺目。啧啧啧，这二人倒是触摸到了一丝光暗相融的门槛，元素融合的恐怖，方寒早有体会，特别是光与暗这两种。融合的简单技能都能发挥出数倍威力。这时，方寒的手中已经出现了两道印章，分别为光之印章与暗之印章。副本的主线任务完成，而如今的他，暗影元素亲和度理所当然达到了百分之一百。如此得天独厚的情况，怎么可以错过？两位大祭司，我没有恶意，你们不妨可以见证接下来的一幕。印章收入空间背包中。此时，方寒的正前方突然出现一颗金色花纹的蛋，这是。菲尔努特疑惑，但一旁的里奥娜惊呼起来：“我的天哪！你打算对这个孩子做什么呢？”此时的里奥娜宛如一位慈祥的母亲，看着那颗微微闪烁的光蛋。里奥娜女士，这颗蛋由于特殊的原因无法孵化，不过刚才就在我感悟的时候，她突然有了动静。这里似乎将是她新生之地。如果你们能不介意的话，在她孵化后，我会为你们提供补偿。”方涵说了一个善意的谎言。“真的吗？”里奥娜的眼中仿佛有光。我们不需要你的补偿，可是该怎么做呢？如果我没猜错，蛋中是一只纯正的光元素之灵。两位大祭司或许明白，光明与暗影不只是相克，还能相生呢。
就在方寒说明的功夫，黑暗天幕已经完全成型，叠加在此时的暗影领域中。他在等一个契机，一个光暗交织的瞬间，就是现在！无数暗影之力喷涌而出。令方寒有些惊喜的是，黑暗死气宛如明白自己的想法一样，离开自己的体内后，将光弹紧紧包裹。光之领域来临了。努特没想到我们今天能亲自见证这个孩子的诞生。可嗨嗨，老婆，要不咱们退位后自己造孩子呢？讨厌呢！嘿嘿嘿，哪有下划线？哦哈哈，方涵，你俩有必要在我面前打情骂俏吗？咔嚓，一道清脆的破壳声响起，咔嚓咔嚓，声音越来越大，很快就要成功了。咦，不对，我怎么感觉到蛋中多出了一丝暗影之力？菲尔努特很快察觉到了这点，而方涵的嘴角终于上扬，完美的光暗之灵啊！但终于自行破开了，从里面钻出一只小小的黑白相间元素灵。这时，方寒体内的小岩鸡也出来了。零零零，伙伴，小岩鸡漂浮在新生的元素灵身边，好奇的戳了戳对方的小脸蛋。妈妈，他欺负我！元素灵鹰嘤嘤的往方寒这里飘来，然后直接钻入自己的眉心。小家伙在自己的体内很快睡着了。既然如此，以后就叫你们们吧。零零零，怎么跑了呀？嗯嗯、小岩鸡瞬间无趣，一同钻进了自己的眉心。妈妈，附魔之灵。光暗，光暗，归属者寂灭。特性附魔，附魔归属者的光暗元素技能，使所造成的伤害永久提升 100% 且造成伤害后临时偷取对方 15% 为全属性，上限为自身5为属性 1,000% 特性融合，令归属者的光暗元素融合，但会逐渐陷入疲惫，吸收圣光与暗影之力，能提升疲惫的临界值。特性消除，减少 50% 归属者受到的所有飞光，按最终伤害。包括真实伤害，怎么说呢？一个类似小岩鸡却有完全不同的元素灵。某种意义上来说，小岩鸡是生命体，但妈妈却不再属于生命体范畴，而是一个有自我意识的特殊道具。所以，就算方寒真正死亡，他也不会消亡。很强啊！偷取五维属性就过分了，甚至能达到十倍。而且，论守护能力，除了光暗，甚至连真实伤害都给你减掉百分之五十。而光暗又有黑暗死气减伤，自己的防御手段又增强了一点呢。江妈妈算作特殊道具的话，不用说必定是传说级别了。黑暗天幕缓缓消散，李奥娜有些好奇道：“虽然我很好奇这个元素灵的变化，但我更好奇你居然拥有两种元素之灵。整个第一重神域都不一定能发现几只，在你面前就像大白菜一样。”方寒微微一笑：“外面的世界说不定还有很多未知的机遇呢。”三人再次简单的交流一阵，方寒该说正事了。菲尔努特大祭司，你或许已经有些心理准备，但我还是要亲口告诉你，这是你太祖父的骨灰盒。方寒叹了一口气，将菲尔曼准备好的特制骨灰盒取出，这的确是暗之精灵族的物品。其实我对太祖父没什么印象，关于这点，我可以带你见我的祖父。哎，提到菲尔曼的时候，这位大祭司神情有些悲伤，不过看来对方对他不是很抵触。从菲尔曼那里截的音，也终于能做个了断了。第150章，隐秘。特别的小子，随着菲尔努特的指引，方寒见到了那位精灵长辈，菲尔查，等级 L V 4 9这位暗之精灵已经卡在 L V 4 9的等级很久很久了，或许这辈子都无法达到 L V 5 0的突破。菲尔查怔怔地看着骨灰盒，没想到父亲最终的归宿还是回到了原点。寂灭，感谢你将父亲带回了沧海花田中。三言两语中，似乎拥有到不尽的沧桑。能完成菲尔曼前辈的遗愿，也是我的荣幸。这可不嘛。一百天内完成不了的话，就要送一些了。方寒接着询问道：“菲尔查前辈，你知道你的父亲为何会离开小世界吗？按理说，他作为暗之精灵族曾经的族长，也是整个小世界中实力最强的人，为何会擅自离开？他其实是有些疑惑的。从精灵史册的记载中，他了解到菲尔曼并非被众精灵赶出，而是有预兆的擅自离去，只留下了一道简单的口信，便退位失踪了。”菲尔查摇了摇头，不过似乎又想到了什么。对了。寂灭小友，我突然想起曾经瞥见过的几个符号。父亲在看到那些符号后，才变得有些不对劲的。可是我根本就不知道是什么意思。接着，菲尔查试图将记忆深处的某些片段深挖。随着他一步步的显现出几个符号，方寒冷静的面容下顿时有些心悸。这种感觉就像是突然被惊出了一丝冷汗。但是论演技，方寒可不会露出任何破绽。看来这和人族的文字也没有关系。我也不知道呢。菲尔查，那好吧。方寒试探性的引导对方透露更多信息。
但确实没有更多线索了。于是，他与菲尔查道别，再与菲尔努特和里奥纳道别。之后，他将出发到小世界的尽头——沧海之地。至于这两族的下一任大祭司，凭里奥纳和菲尔努特的关系，也很好搞定。没想到，菲尔曼的事情远不是表面那么简单。辛尔特那个孩子果然十分特殊，寥寥的几个符号，的确不是这个世界本有的，而是异位面的远古文字。可是这次涉及到的异位面却不是远古海族了，是天圣族，一个在整个宇宙中都保持着中立的种族。他们的强大文明丝毫不逊色于远古海族。前世侵略第一重神域的异位面并没有他们。方涵也只在上重天的时候见到过不少天圣族人。如果不刻意展露种族神印，他们的外貌特征确实和人族没有任何两样。啧啧啧，事情倒是变得越来越有趣了。天圣族想要寻找的东西，会不会就是这些碎片？关于神秘碎片，方涵已经收集到了两块。早在融合之前，这个低级的世界里，原来就隐藏了特别多的秘密呢。难怪这里将是战场的中心，或许命运早在冥冥之中选定了这里。而他方涵会不会也是命运的选择？沧海外滩，天圣族的事情虽然令他惊讶，但终究不是目前需要面对的事。沧海之地的外滩之上覆盖着一层厚重的雷电云，作为雷之精灵一族们磨练的地方，他偶尔看到一些精灵们。甚至主动迎接这些雷电，直到整个被电的江湖反而会心大笑。这些家伙常年的磨砺下来，一个个只怕多成抖 M 狂了。越电越起劲，属于是。不过，通过这种方式也是增进自身雷元素感悟的有效渠道。七大精灵族们感悟元素的方式，数万年都没变过呢。接着，方涵踏着跃步上前了。咦，这就是那个强大无比的人族？听前面的精灵族人说，他的实力甚至不需大祭司也。真的吗？他好像也在迎接雷电之力，不怕被打晕。雷元素的伤害除了大部分带真伤，还额外附加击晕效果，一旦掌握，在自然领域中霸道无比。但是，霸道是有代价的，一旦采取针对措施或者掌握雷电的特性，受到的伤害会变得极其微弱。方涵理所当然，前世就已经掌握，怎么可能？雷电居然无法攻击到他！我去，他是怎么做到的？我要学一学，然后。这些雷精灵们顿时被带偏了，不再讨论方涵本身，而是依葫芦画瓢行动起来。方涵满意的点点头，孺子可教也。丁，你触发了副本主线任务六分之五，在雷云之下进行感悟，雷元素亲和度达到 90% 以上，奖励5 0 W 经验，雷之印章。果然，这个时候副本的主线任务也一同触发。任何玩家只要在沧海花田走上一遭，绝对会极大提升六大元素的感悟和运用能力。属于是元素法师玩家的超级宝地了。雷之大祭司是一位老一辈的男性精灵，但比四重一年纪小上一些。见到这一幕后，他没有打扰方涵，也没有叫停那些学模有样的雷之精灵年轻一辈。这个人族小子还真是充满个人魅力啊！丁，你的初始雷元素亲和度为 18% 方涵掌握的雷元素能力确实比起其他元素来弱多了。不过，论雷电系技能，电流激荡，哔哩哔哩哔哩。这时，一位精灵帅小伙惊讶地张开了大嘴，但很快转变成了微笑。大家别急，就让我来当第一个冒险者。只见他一头便冲进了自己制造的雷电群中。方涵，赶紧将输出功率调小。我还以为又是哪个抖 M 的，原来是你这小子。雷灵，等级 LV 4 0这小子正是雷之大祭司未来的接班人。哈哈哈，卧槽！啊呀，好爽！哈哈哈，电的太爽了。从未有过如此美妙的雷电，方涵，平方涵的能力达到 100% 是很快的事，但这小子被电焦了，还一副极度的享受嘴脸，他真想给一耳光。雷灵，寂灭，从今天起你就是我大哥！哈哈哈哈！众精灵，这家伙又被电坏了。第151章，获得精灵之钥，沧海传承。方涵解除了电流激荡，同时手中出现了一个小闪电标记的印章，雷之印章，信息。获得了雷电的认可，似乎有特别的作用呢。直到现在，方涵已经集齐了六分之五的印章，只差最后沧海之中的水之印章了。再看那名雷灵小子，此时已经被电晕了，被众人抬回恢复之地。方涵，可嗨嗨，寂灭小友，你的天赋果然如传言所说，如此轻松就获得了雷之元素的认可。方涵讪讪道：“嘿嘿，大祭司你过誉了。不过，感谢你能不吝赐教，在雷云之中的魔术运用，就连我也受益匪浅。”人族果然是不容小觑的一族啊！两人客气的闲聊几句后，方涵对这位雷之大祭司雷坎说起了沧海之地的传承。雷坎
，等级 L V 五五。原来如此，如果你拥有彻底解决诅咒之物的手段，我们雷之精灵一族是非常乐意的。虽说传承位于沧海之中，但沧海辽阔，并不全是水之精灵的生活区域。沧海之上的雷之精灵一族，同样也有不少的表决权。当然，最终决定权还是在水之大祭司手中，因为那里的传承本就是远古时代水之精灵一族的先祖所留。可惜先祖拥有的诅咒之物后来失控，如今的水之精灵们最多只能在传承之地的外围接受微弱传承，完整的传承早已断绝，该进入沧海之中了。你进入了憋气状态，你拥有碧水珠，状态解除。与此同时，碧水珠也为自己增加了一点敏捷。雷坎随着方寒一同进入沧海之中，同时他还能作为方寒的向导，很快便来到了水之精灵一族的领地区。突然，在两人身前的水流掀起龙卷。隐隐约约露出一道迷人的身躯，碧薇亚丫头，别来无恙！雷砍出声道：“眼前宛如与沧海融为一体的美女，正是水之大祭司，碧薇亚，等级 L V 5 0碧薇亚对着雷砍点头后，看向了方寒。虽然我早有预料你一定会来到此地，但没想到这么快，我已经不会怀疑你的实力了。”一旁的雷砍耸耸肩：“对啊，而且我再三确认了，寂灭小友确实只是一个年轻人，实力居然如此恐怖，看来……”他已经获得了你的认可呢。既然如此，不用再废话，接受沧海的考验吧。丁，你触发了副本主线任务六分之六，在激流领域中进行感悟，水元素亲和度达到 90% 以上，奖励5 0 W 经验，水之印章。这丫头性子还是这么冷。沧海之地同样属于海的范畴，因此这里可不仅仅是水之精灵族所大忧的环境，在这里，方寒甚至能直接化身为鲛人王族。掌控整片沧海的流向，当然他不会这么做，不然对水之精灵们可就太残忍了。沧海激流领域这块区域与平静祥和的正常海域不同，海洋流向瞬息万变，其中更是肉眼可见频繁掀起大量的水龙卷。啧啧啧，水龙卷谁不会呢？论水元素的运用，方寒自身就已经是集大成者。激流，激流碰激流，接下来就要考验方寒的熟练了。水龙卷，去。他在凶险的激流之中不断移动，如履平地，仿佛身边一切都不存在一般。丁，你的水元素初始亲和度为 77% 所以仅仅几个眨眼的功夫，方寒的手中就出现了一个水滴标志的印记，最后的水之印记轻松获得。雷坎，碧薇亚，因为雷坎亲眼见过方寒对雷元素感悟的全过程，所以十分不敢相信，你这雷元素感悟好歹还需要一些时间。水元素直接完事了。要是他像四重翼那样见过自己对火元素的特殊变化，恐怕就不会如此惊讶了。而碧薇亚傻眼的原因，则是他知道这个领域的危险程度。不是吧？这小子比自己都要轻松？沧海是我家还是他家啊？他不得不承认，方寒的水元素掌控是有多么可怕，甚至超过了自己。事实也正是如此。水和冰本就属同源，而方寒对这两种属性的掌握以及加成都极度恐怖。因此，以自身领域融入激流领域的节奏不要太简单。你还是给了我一个大大的惊喜啊！喜，嗨嗨，定，你同时拥有风之印章、火之印章、光之印章、暗之印章、雷之印章、水之印章，是否融合为精灵之药？融合，寂灭小友，恭喜你！拥有精灵之药后，你获得了进出沧海花田的资格，同时也是我们所有精灵的贵客。雷坎是一位性格随性的人，当即恭喜道：“方寒，都是多亏了诸位抬爱。”然后他该进行最后一件正事了，与碧薇亚商议传承之事。碧薇亚，不行，你如果将传承的核心之物取走，那我们便是愧对先祖。方寒，可是你想啊，如果我不取走诅咒之物，诅咒永远会存在，再多的传承也不会流传后世。方寒继续加料，一旦解除传承之地的诅咒，除了那位先祖的传承，其他传承都将被你们所利用起来，此后水之精灵一族将变得无比强大。雷凯，丫头。我觉得寂灭小友的话挺有道理。再好的传承，如果只能远观而不能利用，都是虚妄。方寒，我就直说吧，就算你们能利用那个核心传承，但是平如金水之精灵一族的资质，一位都不可能获得。方寒，你们和那位先祖比，差太远了。碧薇亚，我们我们，他想着反驳，却发现方寒说的是事实，虽然有些不近人情，但却是最中肯的话语。万年前，七大精灵族中。水之精灵一族是绝对的主导者，正是那位水之精灵一族的先祖开辟了精灵们的盛世。而现在，第152章解决诅咒之源。而现在
，情况反转。论各族整体实力，水之精灵一族最差，他还是由于特殊体质继承了上一代大祭司的实力，加上自身的天资，才勉强达到 LV 5 0如果没有变故，可能终生不再提升了。要知道，安道尔那好歹起步都是 LV 5 9了。方寒露出了一丝微笑，碧薇亚正在与自己的内心做斗争。再在一旁雷砍的山峰点火下，逐渐有些行动。他水蓝色的眸子盯着方寒：“你如何能解除诅咒之物？他曾经不是没有尝试过，可根本没有一丝办法。鱼儿似乎上钩了呢。”方寒，每个人的体质是不能一概而论的。诅咒对我来说并不是问题。你如果想知道的话，就带我进入传承之地吧。沧海传承之地，穿过激流领域后，三人一同来到了一块深邃的暗流区域。这里由于方圆数里都覆盖着特殊诅咒。因此，就连一丝光芒都无法照进，漆黑无比的一片。小心了，即使只是诅咒领域的边缘地区，都会对身体造成不小伤害。不过，我们水之精灵为了获得对水更深的感悟，时常会进入此地冒险，对我们造成伤害的同时，却也磨砺着我们的神魄。但你作为人族的话，就有一些微佐。然后，碧薇亚就看着方寒，没有丝毫不适，甚至一脸轻松的歪头看着自己。他接下来的话，硬生生憋了回去：谁叫爱丽丝师傅的道具太变态呢？暴力一开，直接免疫六千以下的伤害，而这种诅咒中的每秒持续伤害顶多两千，这就是赤裸裸的差距啊！可嗨嗨，既然碧薇亚丫头也松口了，老头子我也不再前进了。祭灭小友之后，欢迎来我们雷之一族的领地做客哦。其实他也有些不适了，总不能直说我承受不了这种话吧？好的，感谢雷坎大祭司的帮助。于是就只有方寒与碧薇亚两人进入了深处。诅咒的中心区除了我，就连其他水之精灵都无法接近。你感觉如何？碧薇亚关心地问道：“没问题，碧薇亚大祭司，放心交给我，一定会给你们水之精灵一族满意的答案的。”说着，方寒终于找到了下方的一座海中大石碑，强大的暗影之力使他即使所处黑暗，看到的一切都如此清晰。那好，在你出来之前，我会一直守护在此地。碧薇亚的身边升起一道淡蓝色的光晕，在沧海之中凝聚着心神。叮，你进入了空间一角，王与石碑。海族先辈的传承都留在石碑之中，但同时诅咒占据着整个石碑。当方寒进入石碑的那一刻，就连黄金圣盾的效果都无法解决此种情况。诅咒的源头可不是简单造成伤害，而是会攻破一切闯入生灵的神石。所以，没有特殊准备的话，永远无法到达最后。方寒当然知道如何解决呢？神秘守护，首先使用神秘守护这个万金油道具，为自己创造一个三分钟全免疫。而伤害方寒将黄金圣盾的主动特性激活，此时免疫的伤害将变为双倍。很好，迅速前进。石碑的空间并不大，加上方寒拿手的暗影之力，在黑暗中很快便走到了尽头。而尽头处存在着什么？方寒穿过黑暗墓室，愕然是一把古老的王座。坐上来，快坐上来！你将获得无比强大的力量。来吧，成为王吧！就在此刻，低沉的细语开始刺激着方寒的耳膜。入侵着他的大脑，好在神秘守护和黑暗死气共同抵御了一切。啧啧啧，还真是恶魔的低语呢。方寒对王座露出了腹黑的笑容，然后取出了两件道具：赤阳圆盘、囚龙。将赤阳圆盘子盘高举于头顶，以一种极度夸张的演技大吼：“圣光啊，你指引着我来到恶魔的居所，你将进化世间诸恶，闪耀吧！”于是，赤阳圆盘的特性发动，无数光辉突然汇聚在方寒表面。映出了方寒神圣威严的面容，恶魔感受圣光的泯灭，然后方寒将无数光辉汇聚于一点，眼看就要落在王座之上。就在这时，王座之中突然发出一道惊恐的尖叫：“不可能！”啊呀！黑暗汇聚，逐渐化为一道由影子组成的躯体，诅咒眼魔，梦魇化，魂体，影。信息：眼魔之主的诅咒之源之一，会无意识对身边释放梦魇诅咒，杀死后会失去所有记忆，新生。不会真正的死亡，这家伙还真被自己套路出来了呢。赤阳圆盘拥有赤阳神盘的部分余威，因此在方寒进行一切表演的时候，仿佛神圣之光真的能净化一切。所以诅咒的源头，诅咒眼魔，他害怕了。不可能，你为什么会知道我的存在？这该死的神圣之光，去死吧！但是他没察觉到，方寒露出了嘲讽的笑容。囚龙，终于到你激活的时候了。如果这家伙死死躲在王座中，方寒还真没办法对付，所以除了这个计划，他还准备了 Plan B、Plan C， 就是为了将他骗出来呢。去吧，精灵球！方寒用力的将囚龙砸在诅咒眼魔的影子之中。
，然后冷冻射线直接对着囚笼击射。诡异的一幕出现了，作为影子的诅咒眼膜突然结出了一层冰霜。你你你你，方涵，你什么你？白白的宁娜，转身去吧。砰，叮。你击杀了诅咒眼魔，可是就在爆炸过后，空间突然出现了一道诡异的波动。不对，是时间和空间，与诅咒眼魔有关的一切，仿佛如同时光倒流一般。不愧是眼魔之主的本源之一，就是这么不讲道理。但是方涵可不会傻到不知道这种情况，该是囚笼发挥作用了呢。于是，本该恢复如初的数道魅影，宛如受到了中心巨大的漩涡吸力，最后消失的无影无踪。第153章，此间乐不思蜀。终有离别之日，实则并不是，因为从方涵将囚笼拿在手中的时候，就已经知道新生的诅咒眼魔变成了自己的一个囚徒，死而复生的他没有任何记忆，但种族的恶魔本能依旧试图将周围的一切化为诅咒地狱。嘿嘿，不好意思，在笼子里溢不出来念，而且还有一件特别搞对方心态的事情，诅咒眼魔复活的时间只有24小时，但又不会死，所以每隔24小时。他就要重新来过，在理论上，他还变成了方涵可以永远驱使的工具魔。从今以后，自己也将能彻底化身诅咒之源。以后看谁不顺眼，直接将诅咒眼魔放在他家附近。偷家，方涵，如果没有囚笼的话，即使能将他杀死一遍又一遍，也无法改变任何情况。因此，论有一个精灵球的重要性，完美解决，有惊无险。在诅咒眼魔收进囚笼后，石碑中的各种诅咒也开始变弱。方涵也不再打算停留，直接将双手触碰到王座，原来完完整整的王座居然化为了一颗水晶。嘿嘿，这本来就是被诅咒眼魔幻化的形象。如果当时自己直接坐上去，没有神秘守护的话，那将会承受眼魔最恐怖的梦魇折磨，宛如在梦境中无数次死亡，却又永远打不到死亡的真实。这种情况，就连自我了解下线都十分困难，因为所经历的一切是真实的，可能被折磨个千万遍后，最后崩溃。把自己吓死吧！呃，现在这家伙不就是这样，无数次死亡，却永远死不了。呀累呀累，毕竟我也不是什么魔鬼嘛。丁，你获得了深海之心，这个物品便是沧海的传承核心了。方涵本就打算在去大海之前，必须拿到这个东西。届时，除了鲛人王冠的特殊性，他自身也将拥有绝对的底气，在大海中横着走。深海之心，特殊传承道具，信息。接受其中的传承后，将会逐步提升遇水能力，极大提升所有水元素技能效果，并逐步提升所有海族的初始好感。圆满后获得深海之主称号。提示一：习得此传承之力，达到圆满需要极大的水元素天赋，职业非此专长领域者，谨慎选择。提示二：必须在30天内完成所有的传承要求，一旦失败，将永久获得 debuff 称号。深海的弃子，果然和方涵预想的一样，传承之力。对于法师而言，就是譬如某某某元素大幅提升的设定。越到后期，玩家便会发现自己不可能面面俱到，总要做出选择，在自己最擅长的一至两个领域中获得更多提升。那时，各个系别的法师将会出现明显的分叉。不过，我好像不在此列了呢。方涵全系全能，就是比其他玩家轻松万倍。至于失败什么的，八阔能。方涵出来后，见到了满脸震惊的碧薇娅。他本来都做好了等待几天几夜的打算。这才过去三分钟，寂灭，你就已经成成功了。明明自己都有所感受，却还是无法相信。可能只有从方涵的口中亲耳听到吧。是的，从此以后，所有水之精灵族人都能进入石碑的空间，获得属于自己的一份机缘。本来在无尽的诅咒暗影之中，就拥有数种海之传承的，而且在成功获得后，并不会消失，一直烙印在石碑中。但都没有方涵获得的恐怖，只有他获得的深海之心，才是一切传承的源头。谁叫寄居了一只诅咒眼魔，常人真无可奈何。这不就给方涵机会了？这这这，碧薇娅太激动了，以至于一时语塞。她触摸着水之一族的根本——王与石碑，是真的。我仿佛感受到了从未见识过的海兽施展神威的姿态。不愧是碧薇娅呢，很快就能感受到传承的力量。方涵沉默地看着这一切，但在心中默默叹了一口气。如果时间足够，水之精灵一族势必再现往日的荣光。绝对会比其他没有大传承的六大族强得多，可惜了，世界融合的脚步不会由于任何因素停下。我代表所有水之精灵一族，衷心的感谢你。不过，看来你也获得了最终核心传承，我们一族不会当做什么都没有发生。因此，无论你是否接受，从此刻起，你将是我们水之精灵一族的荣誉长老，将被记录于精灵族史册，受后人敬仰。最后。
。毕维亚冷漠的脸庞上第一次露出了笑容。金面，你让我对人族的印象彻底改变了呢。方寒，他差点有了应激反应，毕竟这模样已经从数位女性精灵身上出现了。最后，他还是随着毕维亚去了一趟生活领地中，在数位神色各异的目光中接受了毕维亚的荣誉授予。天哪，他一个人族真的解决了数千年的诅咒，这也太不可思议了。早就听其他族的朋友说过这个人族的恐怖，没想到最大的惊喜是我们。等等，诅咒解除后，那我们岂不是可以获得各种强大的传承？这就是人族吗？恐怖如斯！呼，沧海花田的旅程终于该结束了，包括森之国花费的时间，一共才十来天，他却感觉经历了很久。可能是精灵族的环境太美好了，还真有一种乐不思蜀的感觉啊！特别是沧海花田与外界比起来，简直就是天堂。方寒发誓。绝对不是因为各种凹凸有致且衣着开放的精灵小姐姐们。当然，离别之际，他不忘与各族大祭司打过招呼，并且最后与艾可丽、雷灵、四重灰子等一众各族出色的年轻后辈交流交流对各元素的心得。寂灭老师上线，直令各位心服口服。千年、百年，直到如今，他们对人族的芥蒂也不再根深蒂固了。第154章，精灵指环副本结算回归，而且。因为对水之精灵一族的巨大贡献，碧薇亚甚至才只在自己提了一句“净化圣语”后，就赠予了自己。没想到会以如此轻松的方式获得，也便不用再劳烦其他大祭司了。传送开启，方寒轻轻地挥了挥手：“再见了，各位。嗯，一定还会再见面的。”他也看到了不少精灵不舍的挥手作别。憧憬吗？爱慕吗？还是向往着外面的世界呢？现在的方寒没有资格回应所有的感情，只有在自己强大的可以守护一切想守护的人时。才会有儿女情长的柔情吧。转眼之间，面容不见，他回到了神灵祭坛。丁，你通关了沧海花田副本，试炼完成进度六分之六，完美通关，结算评价 S S S。你获得了额外的奖励：精灵指环、钻石级、月影之妹的祝福、高级特性水晶 X 一、自由属性点二十。方寒，没想到离开之际，副本结算给了自己一个不错的惊喜。况且自己原本的死灵指环才黄金级，本就该淘汰了。其他玩家听听，这说的是人话，不用再多说，直接替换。精灵指环、钻石级、部位、戒指、职业要求、法师类、等级要求 ：L V 2 0基础属性：精力加500魅力加200暴击率正 20% 特性词条：精灵之力可以调用风、雷、水、火、草、光，按此七大元素的领域加持，范围增加 50%。持续伤害增加 50% 成型时间缩短 50% 特性词条：精灵守护，额外防御加 1,000 且受到的持续伤害降低 80% 特性词条：精灵之心，额外生命值加十 W， 且每次受伤恢复最大生命值 5% 的生命。一般的戒指类道具增加的属性大多为攻击，而这个却极大增加了方寒的防御和生命值。而且，因为法术生命这个天赋。法力增加的同时，又增加了大量生命值，与精灵之心叠加起来，方寒的生命上限瞬间超过了先前的两倍。不错不错，凭现在的实力装备，确实大部分要更新了，少说也得钻石级才行念。不过 ，L V 3 0的突破任务只要求到铂金级便可，如今只差护手和面具，处于黄金级了。然后，方寒将20点自由属性依旧加在智力。于是，他简单看了一下最直观的面板数值 ，I D 寂灭。等级 L V 3 0生命值270940270940 270940, 法力值353003530。五维属性：智力 1,285 体质707敏捷919精力 1,583 魅力762攻击 3,820 防御 2,377 暴击率 100% 暴伤症 30% 抗暴率 40% 略，已经拥有27万的生命值了。比正常情况同等级遁尸的生命值都高出一大截，但是也才勉勉强强追上 NPC 的一般生命值。不过这才到哪？对于其他玩家来说，第一次世界活动过后，标志着才刚刚结束新手期，终于进入前期的发展阶段。所以对于方寒来说，又何尝不是呢？我的前期和别人的前期不过是实力的差距罢了。嗯，就只差了一点点。月影之妹的祝福，特殊 buff 信息。增加 10% 的强制闪避率。如果100米内有精灵族的友军，则增加 20% 的强制闪避率，且为对方附加 5% 强制闪避率光环。提示：此 buff 仅限第一重神域内有效。哟，这东西非常可以啊！
，能以数值出现的闪避本就超级稀有，或许能救命的属性谁不爱呢？即使只能在第一重神域中生效，但对他前期最终解决那些异位面们来说，足够了。最后，这颗高级特性水晶不用多说，能用的地方只有一个，那就是升级死灵权杖的死灵特性。终于完成特性的最终进化了，效果将变为完全态。特性词条：死灵。使用这把武器击杀的敌人后，有 50% 的概率生成为你而战的死灵法师，继承原身 100% 的全属性，持续20秒。好家伙，自己这是可以在战场中生成大量亡灵军团了。一旦被自己杀死，将有二分之一可能投敌20秒。以亡灵的形态化身为无情的战斗机器，继承的还是全属性啊，只会比原身还有恐怖。群战中便能见证它真正的可怕之处。神灵祭坛。方涵看见了神情激动的森之精灵守卫，迅速大喊：“回来了！天选者寂灭回来了！”很快有人去报信，于是方涵再一次见到了安道尔纳与一众长老。安道尔纳的表情有些复杂：“寂灭，恭喜你完成了沧海花田的所有考验，这得多亏了你们的帮助呢。”方涵轻轻摸了摸后脑勺，随着众人走向领地的居住区，方涵见识到了一切都已经恢复完好的模样，再也没有狂暴的野怪侵袭，大家的脸上洋溢着笑容。方涵甚至见到了新一批参观的人族，这都是你的功劳呢。如今精灵领地已经可以重新开放了。然后，安道尔纳递过来一个令牌，森之国最高荣誉令。信息：将此令出示于森之国的境内官员，将获得最高的通行权限和部分调兵权。嗯，这也是老国王的意思，希望你不要拒绝。安道尔纳展露出坚毅的一面。精灵热爱着和平，但是如果危机即将毁灭我们的家园，我们也绝不会妥协。他已经和老国王下定了决心。不能再安于现状了，因此，首先从更换国王开始，积蓄的力量也该展示出来了。方涵不知道的是，在他的干涉下，从此刻起，森之国的未来的一切都将和方涵前世所知道的不同了。第155章，领地发展，进行 LV 3 0突破任务。蝴蝶的翅膀最终引起猛烈的暴风，他当然来者不拒，收下安道尔纳递给他的令牌，这也预示着以后自己在精灵族中的地位超然。啧啧啧。到时候就可以将所有的小姐姐们拐走了呢。最后，享用了热情的精灵们一顿丰盛的晚宴，他也该回到属于自己该去的地方了。再见，安道尔纳，希望再来时可以看到不一样的森之国呢。嗯，一定会让你刮目相看的。看着方涵离开的背影，有些话他终究没有说出口。自由的冒险者，终有回到港湾之时。其实，在自己与沧海花田失恋的日子，叶方舟。云风铃等人都每天按时对自己发消息，报备各种药剂的完成情况。不错不错，这几个工具人办事还是非常可靠的。于是他也该回去一趟了。取出世界传送石，激活传送中，无尽之海群岛领地。方涵直接落在了堡垒所在的中心岛上。什么？你以为我会传送到未名镇？这里才是自己的家念。红光银龙第一时间发觉是自己后，微微从隐身状态展露出自己的身形。然后继续悠闲地趴在自己捣鼓的巢穴上睡觉觉。啧，这家伙的性格可真懒散。不过明明距离上一次离开也才二十来天，三座巨大的中心岛屿，包括十二座稍微小一点岛屿，已经被诸位眷属改造得有模有样了。毕竟随着方涵等级达到 LV 3 0后，这140位眷属都拥有了 LV 2 5的实力。比起玩家们，他们才是方涵最值得托付的死忠 NPC。不过现在他可不敢将这些眷属放出来。因为他们一旦死亡后，那将是永久性死亡，所以趁玩家们还可以无限复活的时候，多多利用他们才是如今最合算的买卖。反正他们都是互利共赢的事情，大家只会争前恐后替自己打工呢。寂灭领主大人，您终于回来看望您的子民了吗？战士团团长方子龙将为你报告近期领地发展的情况。在法师团们不懈的努力下，水循环已经完全启动，大量种子在无数魔素的不断滋养下，逐渐升起了幼苗，其中。已经有86名优秀的眷属们成功获得了坐骑的认可，没想到的，方子龙这憨厚的小子竟然直接契约了一只狮鹫。领主大人，如今的领地前期属于打基础阶段，众眷属的效率一度超过了自己的预期。方涵边听边点头，心中有了思量。本来他接下来就要进入无尽之海的海底，所以可以直接将自己的领地作为坐标原点，同时作为中转站。反正使用的是世界传送石，而不是空间术法。凭借空间碑石，他也能抹去空间波动，因此也不怕被人跟踪并发现领地的位置。方子龙，将其余六大职业的团长一同叫来吧。接下来是你们功劳奖励的时间了，并且为各位团员分配诸多物品。方涵勾起嘴角，毕竟空间背包里
，还有无数自己用不上的好东西可以给他们霍霍，譬如各种各样的技能书、道具，自己是看不上了，但对他们来说却可以极大提升实力。反正他对140名眷属的态度就是，砸钱，只要能提升整体实力，直接搞就是了。等到世界融合，玩家也将只有一条命的时候，他们就是自己的秘密军队。不错，不错，非常的不错。眷属们还有一点优势。那就是等级永远不会落下，甚至连 LV 5 0大关、LV 1 0 0大关的巨砍都不用卖，同步比自己的等级低五级。而方涵的等级以后怎么可能会低？该吩咐的都吩咐完了，该奖励的也都奖励到位了。于是，在140名眷属炽热的目光中，方涵再次离开了。接下来，他要一举完成 LV 3 0的突破任务。啧啧啧，其他玩家连 LV 2 0的突破任务都还没见到。关于 LV 3 0突破任务要求，一。击杀一只铂金级或以上的 BOSS， 已完成。二，拥有一整套铂金级或以上的装备，还差护手、面具，可直接去第四点的目的地获得。三，一次性击杀一千名法师，可直接去第四点的目的地完成。四，前往寂静岭接受职业试炼，必须先达成前三点要求。对如今的方涵来说，不是什么难事。况且，第二、三点的任务要求刚好能在寂静岭一同完成。谁叫寂静岭那里？本就是大型邪教集中地呢，而且邪教的数量还不止一个，这是有原因的。传送中，寂静岭、藏尸林，藏尸林位于寂静岭的边缘之地。寂静岭这个大地理位置属于皎月联合教国，还要往西北的中立区。所谓中立区，即没有被国家占据的地方。但与南方之境的中立地带一派和谐景象不同的是，这里还有另一个说法——罪恶天堂。以前的皎月联合教国看不上这里。因此，并没有对此肃清，所以数年累积下来，这里就成了无数狂徒逃犯集中的地区，然后甚至逐渐演变成了为祸一方的众多邪教。这里的邪教，那就是真的杀人不眨眼念。发展到现在后，即使是皎月教来处理，也得掉一层皮，所以得不偿失。而这些邪教也机智，知道自己惹不起皎月教会，所以从来不会主动找死，最后也就维持住了一种微妙的平衡。方涵勾起嘴角，从他来到这里的一刻，这个平衡该打破了。即使将嗅觉调到最低，都臭得令人恶心。方涵已经能闻到这片林子里四面八方散发的尸臭味，因为数年来扔弃的尸体太多了，故而得名藏尸林。第156章，亲手挥刀，死神降临。他事先来到这里，其实是为了藏尸林中心的一个 BOSS， 因为他知道那家伙会掉落一个非常不错的面具装备。大大大，大大大。大大大！就在他准备动身之际，突然听到了林中的动静，隐身并戴上红帽子，然后方涵迅速的向动静的中心移动，从顶端向下俯瞰，方涵很快便发现了两波大量的人马。方涵思索，他们似乎在追着什么，而且他们前进的方向也正是 BOSS 所在的方向。有些人开始犹豫了起来，该死，那个狡猾的家伙竟然想让藏尸林的主宰来替他断后，凭他的暗影之力，肯定不会吸引野怪群的仇恨。但我们却不可以，萧苏曼副教主，我们该怎么办？领头的那位黑暗法师表情狰狞，怒道：“无论如何，我们都要抢走他手中的物品。拥有了那件物品，我们将成为整个寂静岭的主宰。众教徒们，是时候展现你们忠诚的时候了，给我杀进去！我们已经抢占先机了，很快其他组织也会闻风而来，不能被他们夺走势在必得的物品。”冲啊！暗影死教永垂不朽！方寒无奈的摇摇头。那位名为萧苏曼的副教主可真无情呢、啊。毕竟，藏尸林中心的最终 BOSS 是铂金级野怪啊！这群才 LV 3 0出头的人，不基本都是炮灰，不是所有人都能像方涵这样，甚至能单挑钻石级 BOSS 的。一般的铂金级 BOSS 需要大量 LV 4 0加的人配合才能解决，而想要攻略钻石级 BOSS， 保底都要 LV 5 0以上。当然，他也看到了几位 LV 4 0加的 NPC， 萧苏曼就在其列，等级还挺高的。萧苏曼，等级 LV 4 8这位黑暗法师。本就是曾经祸害过某些小国家的魔头，方涵满意的笑了。看来自己的运气真不错呢。接下来不怕死的狂徒们会越来越多，这片藏尸林容纳几万名邪教徒都不是问题。所以，方涵的某个任务，一次性击杀一千名法师，不就可以早早解决了？真好，不用刻意端人家老巢了。不对，不对，不端白不端。既然已经知道了接下来的走向，方涵也要行动了。于是他开始刻下死亡陷阱。陷阱中也只用全部封印一种技能——黑暗天幕。这个技能不会造成伤害，但能以暗影覆盖住整片藏尸林。
。如今的方寒不过就是完美的复刻了一下当时在遗迹之中的做法，让整个藏尸林化为自己的暗影领域。论暗影之力，这里的人不可能强得过卡尔斯呢。好，砰！巨大的动静响起，看来大多数人所在的队伍与 BOSS 遭遇上了。而外面又开始涌进了新的四五批队伍。啧啧啧，到底是什么东西令人这么眼红？这里面一下子进来了好几家大型邪教组织，而且除了教主没来，不少副教主、长老都出动了。结结结，没想到那个小子隐藏的如此之深，但最后的赢家必须是我们红骷髅教。教主真是英明，特意让我们带了招魂令。这下整个藏尸林的尸体，骷髅们都将为我们所用。咦，这是什么？我好像踩到陷阱了，大家小心！不对，没有伤害，吓死我了！一定是那小子搞的手段。卧槽，这里也有，该死！随着时间一步步推进，进入的人越来越多，还都是至少为 LV 30以上，等级低于30级的根本就不敢趟这趟浑水。韭菜已经就位，该挥下镰刀了。人们从最开始触发黑暗天幕的，震惊到嗤之以鼻，嘴里还不停的嘀咕着些污言秽语。他们不知道，真正的死神已经悄然而至。五道幻影瞬间出现，开始祈雨，滴答滴答，滴答滴答，被黑暗笼罩的林子开始落下淅淅沥沥的雨点。在暴雨玉珠、增扩和精灵指环的水元素领域调用下，领域的范围轻轻松松超过了整片藏尸林，任谁都不会想到是人为造成的。妈的，居然下雨了！老子的火元素暴剑威力大打折扣，只能回到物理输出方式了。哈哈哈，天助我也！我可是主修水系术法的。整片森林里的人发出各种嘈杂的声音，最响亮的当属中心区，那里。众人正与这只 BOSS 以及野怪群战的热火朝天，当然，在某个角落里，也隐藏着一位浑身是伤的年轻男子。该结束了吗？哎，自己终究还是太弱了一点。此地属于森林环境，所以青草场地直接触发。在暴雨迅速成型后，暴雨场地也触发了，开启暴力，叠上风舞，越战越勇，面板攻击力直接二 W 加，并且在森林急速的进一步加成下。自己的速度比在场的任何一位都高，就连 BOSS 也远不及自己。暴水天瀑加猛水，屡试不爽的群体爆杀组合技要来力，瞬间施法，双重施法，额外一击，并在五道幻身与自己一同发出。雨也能是杀人利器。副教主，你有没有觉得今天这雨有点不对劲？以前从来没有如此猛烈的暴雨啊！妈的，今天真晦气，都是那个该死的小子。他又阴森的看了发问的那人一眼。这小小雨水，难道还能杀了你不成？别给老子废话！找不到那小子，你也给我死！众人惶恐。是是是，呃啊，呃啊，呃啊！小苏曼，这这这，不好，我们上当了，快跑啊！第157章掠夺，悲催的 BOSS， 天上四面八方雨水拐弯了，居然还有下方，怎么可能？往哪跑都是死，不要啊！呃啊，遭受不明攻击。疑似水元素禁咒术法，得呀？怎么可能？难道所有组织都被皎月教会埋伏了？只有皎月教会的高层才拥有这种能力吧？为什么啊？因为黑暗天幕极大限制了众人的视野，所以面对方寒如今突如其来的猛烈攻势，没有任何准备。天上、地下全是彗星一击。方寒积蓄了这么久，让一波又一波的人全都进入了藏尸林后，才开始的大清洗。除了几十位 LV 4 0加的和某些拥有特殊守护道具的多撑几秒，其他小角色全部被暴水冲成了冰块，每秒判定二分之一概率冰冻，可不是那么轻松的。丁，你击杀了瓦斯，获得经验220丁，你击杀了扎尔扎，获得经验300丁，你击杀了。方寒粗略的瞥了一眼，直接灭了两万多人。虽然看起来很夸张，但一切都在方寒的计划中，事实就是如此。自己的 LV 3 0和别人的 LV 3 0加，那都不是一个维度的。降维打击恐怖如斯。丁，你触发了盗窃天赋，获得物品：游猎长弓、分裂剑、望远目镜。丁，你触发了盗窃天赋，获得物品：啧啧啧，每人三件物品就是六 W 加，进货了属于是这些 LV 3 0加的各职业所用的装备和道具。虽然自己没啥用的，但可以扔在领地中工卷们随意玩弄，坏了也没关系。谁叫自己的东西太多了呢？当自己的眷属可真是舒服念。丁，你击杀了腐蚀猎狗，获得经验 4,400 丁，你击杀了腐蚀猎狗，获得经验 4,422 丁，你掠夺了技能词条爆丝，与重伤巨破同类合并为重伤巨破。丁，你
，你掠夺了技能词条狩猎冲动，自适应职业变更为法术标记。丁，你掠夺了技能词条斧器，斧式猎狗还有一个技能是破坏死光，但方涵早已拥有了。这个物种便是藏尸林中的野怪群种，为黄金级的普通野怪。在方涵暴水的无情冲刷下，他们理所当然也无法逃过一劫。整片区域的野怪都被方涵无差别灭杀，只能数个时辰后才会再次刷新法术标记 MAX。标记自身方圆 E W 米内的所有野怪目标，获得对方的位置信息，并造成的攻击必定命中。消耗200法力值，冷却80秒。怎么说呢？这是一个面对野怪的功能性技能，可以非常有效的清理所在范围内所有野怪。不过，谁叫他现在都是秒，用不用也没啥区别的说。斧器 Max 散发腐蚀性气体，于同一位置停留30秒，对触碰到的目标造成每秒 1,000% 攻击的毒性伤害，每秒消耗30法力，无冷却。这倒是一个非常不错的毒性伤害技能，配合各种上毒以及最后的毒爆收尾，伤害显著。丁，你掠夺了天赋词条狩猎者，评级为 C， 触发 Max 后已经提升到了 B 级。狩猎者 B 在击杀任何目标的10秒内，对其同类目标下一击造成的伤害为两倍，最多叠加两次到四倍，对天赋拥有者同族无效。方寒顿时眼前一亮，别看这只是一个 B 级天赋，但在群战的时候能令自己的输出高出三倍。我只要十秒内不停杀，杀的够多，那么对其同类的一击始终就是四倍伤害。四倍了爷，直接秒好吧。只不过对人族无效，但在暴杀一族的时候就是大杀器。在整片藏尸林中，有一个小区域方寒没有动手，即最终 BOSS 所在的原型区，所以那里正在和 BOSS 激战的一群邪教徒暂时躲过一劫。但是他们陷入了非常困难的境遇，根本别想逃出中心区啊，只能和 BOSS 一直打。一旦逃到暴水覆盖的地方。秒秒钟被冻成冰块，什么？为什么不用空间法术？最高才 LV 4 8的等级，会用各 P 的中型空间法术啊？顶多就闪烁、突击等这种带空间性质的小型术法，可以长距离跨越地形的中型空间术法，就连如今过的方寒都还无法使用了。而世界传送时所能对应的，甚至是大型空间术法了，即要到爱丽丝师傅那个级别，且空间天赋强者才能构建的大型空间法阵，外力也是自己的实力吗？嘿嘿。但那些人就不可能拥有这种个人向的空间类道具了，毕竟在整个第一重神域都是超稀有。将外围清理干净后，方寒终于是看向了那只悲催的 BOSS， 腐蚀魔主铂金 BOSS， 等级 LV 4 5生命值6 1 8 2 8 2 1 9 1 9 W， 技能词条施暴、斧器、影子球、破坏死光、毒性治疗、招魂，天赋词条腐蚀重生，在失去身体的任何部位后可以立刻恢复。如果由施暴所致，则额外恢复2 0 W 生命。BOSS 天赋词条腐蚀身躯，受到攻击后，对攻击者添加一层持续一秒的腐气，最高可以叠加到10秒。BOSS 天赋词条孤注一掷，在生命值失去 90% 数之后，可失去所有防御，并获得失去防御值 X 3的攻击力。BOSS 一个在方寒看来还勉强过得去的 BOSS， 毕竟现在都能与钻石级 BOSS 白手腕，铂金级的对他来说不再是什么难事。幻身开启。数百道疯狂引弹升起，无情轰下。等等，你知道我背后的势力是谁吗？你不能杀我！救命啊！我不想死，只要你能放过我，我愿意做任何事。该死，埋伏者终于现身了！我就不信，我们这么多刺客还不能对付你一个法师。第158章，收获丰富，面具到手。方寒的出现使得还未死亡的众人反应各异，但他没有任何动容。能出现在此地的哪一个不是手上沾满了鲜血？砰砰砰，噼噼啪啪。疯狂影弹对着众人砸下，也对着这只腐蚀魔主 BOSS 砸下。哈哈，我近身了，去死口！什么玩意？瞧一下就死了！饿、呃、呀，饿、呃、呀，他才是恶魔！没有任何意外发生，即死诅咒触发。这只 BOSS 连孤注一掷都没有触发，便也被自己斩杀了。丁，你击杀了腐蚀魔主铂金 BOSS， 获得经验3 0 0 W 金币 X 十。丁，你触发了盗窃天赋，获得物品亡魂之书。毒性治疗，施暴，丁，你获得了物品腐朽魔布，这个东西原本便是腐蚀魔主身上披着的魔布，可以用在诅咒类的仪式，作为诅咒的媒介。方寒现在用不上，但说不准以后可以利用，直接收进背包就是了。丁，你获得了装备煞渊面具、钻石级、亡魂之书、钻石级。这只 BOSS 一共掉落两件非常不错的装备，不过其中亡魂之书是仅限于召唤师类职业的武器，他一下子就获得了两件。自己的召唤师团眷属们可就有福利了呢。当然，另一件装备——煞渊面具。
正是他这次本来的目的物。不用多说，直接替换早早就获得了的棉火面具。在自己拥有炎之血脉后，棉火面具的特性就实在是太过激烈了一点。煞渊面具，钻石级部位：面具，职业要求：飞木狮类，等级要求 ：LV 3 0基础属性：防御力加 1,000 魅力100暴击率正 30% 抗暴率正 30%。特性词条煞气，击杀生灵后会获得煞气，煞气达到顶点后会额外提升自身 50% 攻击，持续20秒，且每一击 80% 概率令对方畏惧。特性词条控尸，击杀的生灵将会以尸体的形式重新替你战斗，和身前属性一致，持续20秒，并在20秒后施暴。特性词条默，可以不用说话，就在方圆50米内模拟所知的任何声音。基础属性方面，虽然减少了100的魅力，但是对自己的防御加成十分显著。配合自己的厚实皮毛，相当于一次性增加了 1,300 的防御。嗯，他的暴击率已经超过 100% 达到 120% 了。ID 寂灭，五维属性，智力 1,285 体质707敏捷919精力 1,561 魅力641攻击 3,820 防御 3,651 暴击率 120% 暴伤症 20% 抗暴率 60% 略。煞气这个词条也不错，方涵估摸着大概每次击杀一千位左右就可以达到一次顶点。而控尸这个特性可有意思，与死灵权杖的死灵有些相似，但又有明显区别。控尸的为原身尸体，而死灵为继承原身属性的死灵法师。就现在，整个藏尸林里就已经生成了诸多不停为方涵的黑暗天幕叠加暗影之力的死灵法师们。所以以后只要自己将对方杀死，他的尸体能百分之一百替方涵再战二十秒。并且百分之五十概率再生成一位同属性的死灵法师，没想到吧？我杀一人后变出两人，啧啧啧，这就是召唤师恶心的地方。这两个装备特性实际上都属于召唤师中的死灵召唤师技能池，不过这些都是附带的。方涵其实想要得到这个面具的真正原因，是为了最后一个特性。莫，这个词条不是用在正面战斗上的，他已经想到了各种各样的用途，譬如。从某些异族的后方突然蹦出几句古语，迷惑他们，然后实施正义的偷袭。谁知道他一个人族还会意味面古语？顶级老六就是本人。就算以后更换了更高级别的装备，由于这个特性，他也始终会在方涵的背包中占据重要的一席之地。定，你获得了技能书，毒性治疗、施暴，这两个技能都是非常好的技能。本来分别只能给牧师和召唤师使用，不过第一个早就自适应变更后获得过了。而第二个也将从 BOSS 掠夺到手。丁，你掠夺了技能词条施暴，自适应职业变更为之暴。丁，你掠夺了技能词条招魂。BOSS 一共六个技能，其中四个方涵都已经拥有。于是他直接看向了这个名称有些血腥的技能：知暴 LV 1主动损失 5% 最大生命值，并将四肢的其中之一爆炸，强制对一千米范围内的所有目标造成同等伤害，并施加五层腐气，不消耗法力值，冷却十秒。如果是召唤师来使用的话。报的便是召唤生物，这么看来，自适应到法师后反而变拉了，远不如上毒后一个毒爆来的霸道。不过，方涵马上有接下来的腐尸重生，瞬间恢复如初，其实对自己没有任何影响。等等，不对，自己主动损失的伤害也算受到伤害，所以反倒可以用来叠加魄力。反正急速冷却过后，便只要一秒了，就是有点费手。自己的攻击力将可以临时提升的更加极致。招魂无等级。对着王海使用，有几率短暂的与对方的灵魂交流。越对世界留恋的王海几率越大。这是一个全职业都可以获得的通用技能，需要去到亡灵国度才能遇到此技能书。但是正常途径获得的条件非常苛刻。可谁叫方涵直接从人家 BOSS 手中掠夺过来，拥有这个技能，就意味着触发特殊任务事件的几率大大增加。特别是遗愿任务，方涵知道开启有些很离谱的剧情。首先得将尸骸本人的魂招来，短暂交流一番才能开启呢。第159章，居然是第二件传奇物品。丁，你掠夺了天赋词条腐蚀重生，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条腐蚀身躯，评级为 B。丁，你掠夺了天赋词条孤注一掷，评级为 B。这两个 B 级的技能和 BOSS 原来的描述没有差别。值得注意的是，孤注一掷，方涵使用大爆炸后同样可以触发，即在下一次假血。刷新的十秒内，方涵可以临时失去所有防御，并获得此数值三倍的攻击力。卧槽，各种叠加起来，岂不是临时三 W、四 W 甚至五 W 攻击了？小小的一会儿又强了一点点。
，而腐蚀重生改变了额外恢复的数值，由 boss 的2十 W 改为自己的2 W， 倒不是削弱，不看看自己和人家 boss 总生命值的差距，他才二十几万 ，boss 都接近2 K 万了，啪啪啪，方涵轻轻的拍了拍手，最后一批被自己生成的死灵法师也逐渐瓦解，暴雨声变得微弱，除了依旧被巨大的暗影所笼罩，整片林子宛如新生一般。毕竟，那该死的腐臭味随着雨水一同冲刷殆尽。此时，方涵隐伏的同时走着月步，正缓缓向某地落下。藏了这么久，你是不是也该出来打声招呼呢？同样都是玩暗影的高手，即使对方的等级比自己高，但不妨碍方涵靠黑暗死气和其中部分卡尔斯的暗影之力无情碾压。除非对方对暗影的掌控超过暗影帝王卡尔斯，不然，只要在暗影的领域中，主动权都会掌握在方涵的手中。原本空无一物的角落里，突然揭开一道暗影帷幕，露出一位衣物上不少血迹的青年男子。对方的年龄看起来，甚至并不比方涵大上多少。如此年轻，就这么强了？这是方涵的第一反应。以 M P C 的实力的角度来看，对方无疑是法师中的天才，并且与爱丽丝天生的种族优势不同，对方就只是一个人族。可嗨嗨，尊敬的大法师，请问您有何目的呢？他很显然十分紧张，亦或是为了拖延时间，思索着。如此恐怖超大型术法，并且在灭杀数万人后，甚至眼睛都不带眨的，看上去却比自己还年轻，怕不是哪个老怪物的恶趣味吧？黑尔伦，等级 L V 4 1你，该不会是暗影魔偷吧？这个姓名，并且拥有非常强大的暗影天赋。方涵突然想到了前世一个在寂静岭名声赫赫的恐怖称号，虽然前世的自己并没有见到过那位。但每次听 NPC 们说起时，都是一副痛恨却又十分心惊胆战的模样，生怕自己成为对方的目标。年轻人歪头表示疑惑：“啊，大法师，我虽然是有时候顺手摸点东西，但绝对没做过什么大事。只要你能放过我，我……”黑尔伦的手在发抖，没想到自己引以为傲的暗影之力居然完全被对方限制住。这位看起来人畜无害的阳光少年，可太令人恐惧了。他一时间想不到任何脱身的办法。方寒。你确定这次一下子引来了数个邪教不是大事？关键到了最后，人家都还没找着呢。方涵顿时无奈，拍了拍脑袋。也对，暗影魔偷这个称号传出来的时候，都快世界融合了。因此，如今的黑尔伦还并不是那个令人恐惧的家伙。他瞬间想明白了一件事，那就是即使没有自己的插手，黑尔伦最终也逃过一劫，然后因为某个机缘或物品，在短短的几个月成长得更加恐怖，才有了以后的事迹。很好。事情的关键，或许便是这次无数邪教们的目标。方涵轻笑，双眼突然变成桃花色。魅惑，这是方涵第一次使用这个技能，没想到目标却是个男性。啧，然后他暂时解除煞渊面具的佩戴，自己的魅力属性顿时回到了762。啧啧啧，论魅力属性，自己如今762甚至都是一般 LV 4 0加的 NPC 两倍。毕竟，魅力属性也同样是 NPC 们的短板。果然，属性大于对方100点。定，你的魅力属性，对方魅力属性100判定成功，对方进入失明状态，并受你简单控制10秒。那些邪教的人想从你手中得到的是何物？拿出来给我。方涵不再废话，直接进入正题。魅惑除了 C D 超级长这个缺点，只要判定成功，不被道具破除，在10秒内的控制优先级极高。所以，他立马见到了黑尔伦，宛如变戏法一般，手中浮现了一把特殊的黑色钥匙。居然是这东西！不是早就失传了吗？方寒惊呼，很快将这把钥匙拿在手中。难怪这小子的暗影之力如此强大，实力的提升也如此迅速，都是因为这个东西呢。暗影密钥，传奇道具，特性词条：解锁，解锁一切传说及以下的封印、结界等，携带者可自由进出，不被发现，并不会破坏封印本身。特性词条：影之灌溉，同一目标第一次获得暗影之力的灌溉，永久巨幅提升对暗影的感悟和亲和，并且。从第二次后概率领悟任何暗影元素技能，概率受携带者自身暗影天赋影响，每次冷却24小时。除了这个超级无解的解锁能力，它的第二个影之灌溉的长远影响更加恐怖。灌溉过后，只要每隔24小时，就有很大概率永久无条件再获得一个强大的暗影技能，就算是头猪都能把它培养成暗影魔猪了。虽然增幅的暗影之力没有卡尔斯那么恐怖，但胜在速成啊，一人就能如此。那么一个军队。一个国家又如何？只要时间充足，甚至能培养出大量的暗影之力强者。这要是给140名眷属使用，不是能全员起飞？没想到第二件传奇道具会以这种意想不到的方式获得，不枉自己灭杀了这么多人
，简直是大大的惊喜啊！第160章，完美的替罪羊，方寒赢妈了。其实对方寒自身来说，反倒是第一个特性更香，因为他知道不少封印捏。最后的几秒，方寒勾起嘴角盯着对方，这家伙的演技快和自己不相上下了。虽然心中其实有了答案，他还是问出第二个问题：你打算利用暗影秘要做什么的？对方怔了一下，顿时表情变了。我要变强，然后毁灭一切。我要将所有人都踩在脚下，我要将一切招惹我的都杀死！哈哈哈，他的表情有些癫狂，这个模样才是他内心真正的想法吧？的确，在这个世界，实力才是一切。赤处，将你的储物背包都交给我吧！迅速接过背包，方寒叹了一口气，冷冻射线，吱吱吱吱吱，啊！丁，你击杀了黑米伦，获得经验320丁，你触发了盗窃天赋，获得物品。除了暗影秘药，获得的其他东西有点让方寒大跌眼镜了。妈的，怎么还有这么多女孩子胖子、啊？他懂了，难怪前世称号为暗影魔偷，而不是暗影魔头。重点在于偷，没想到你还有这癖好。不过没有任何预料之外的事情。如今的黑米伦即使等级达到了 LV 4 0加，在方寒面前依旧不够看，等级完全无法评判方寒的战斗实力。至少如今 LV 6 0以下的 NPC 对他来说都没有任何威胁。更何况，对方引以为傲的能力偏偏被自己拿捏得死死的。没想到，未来的一位恶魔神偷这一事便陨落于自己的手中。多少 NPC 们终于能睡个安稳觉了。处理完所有的事情，方寒将小岩机召唤而出。麻烦你将所有痕迹清理干净呢。零零零，小家伙干劲十足。这时，附魔之灵萌萌也跑了出来，正欢快地在空中游荡。如今的黑暗环境对他来说简直不要太舒服。方寒一副带娃的冤种模样。这要别人见到了，谁能和毁灭了数万人的魔头联系在一起呢？但他已经想好了替罪羊，不正是黑米伦？他刻意留下浓郁的暗影之力，就是给整个寂静岭的势力误导。别人只会以为黑米伦居然藏得如此之深，惊恐他的实力，害怕对方哪一天回来报复。前世他确实回来报复了，才有了暗影魔偷这个称号。因此，黑米伦会以另一种方式变得名声赫赫，但实际上他却是个死人。被小岩机处理干净后。没有任何人知道今天所发生的的事情与方寒有关，只有死人才能最好的保守秘密呢。啪啪啪，方寒不再耽搁时间，正十二面体微光闪烁，消失的无影无踪。如今的藏尸灵真正的寂静无比，红骷髅教、暗影死教、狂兽教等寂静岭中势力颇大的邪教组织已经炸开锅了。不好了，教主，黑尔伦将藏尸灵里的所有人都灭了，怎么可能？就连我都做不到。教主不好了。藏尸灵如今依旧被大量的暗影所笼罩，但副教主以及一众教徒都不见了踪影。黑尔伦似乎在下着一盘大棋，他居然如此有计谋的一举灭杀了我们大半的势力。我就说，黑米伦那个平时没任何存在感的人，为什么将此事走漏风声？原来是早就布满了埋伏。黑尔伦，我暗影死教与你势不两立，集合所有教徒，随我速速前去藏尸灵。同样的局面将今天的寂静岭变得不再寂静。这一次。诸多邪教的教主，甚至倾尽全教之力开始出动，接下来的动静恐怕会比先前的还要大上数倍。但是这一切和方寒又有什么关系呢？不对，他们倾巢出动了，不正是自己洗劫老巢的最佳时机？传送中，湮灭裂缝，湮灭深渊。看这名字就知道，这个地方与方寒的职业湮灭法师有关。距离他达成突破任务，除了最后的试炼，他只差将护手装备更换为白银级以上。整个寂静岭的最北端，有一道深不见底的巨大裂缝。不少邪教势力将自己建立在这道裂缝的附近，是有很大原因的。正是为了这裂缝之下深渊的机缘，除了令人生畏的湮灭之力，深渊之中埋藏着数之不尽的机缘。而且，就算得不到机缘，对于修习杀戮、暗影、毁灭相关能力的人来说，湮灭之力也是他们渴求的力量。长期以往，也能不断提升自己的实力。对于那些杀人邪徒来说，不正是最好的宝地？可惜与死亡深渊一样，不是什么人都可以下去，但比死亡深渊还是友好许多的。一般 LV 3 0家的人每天顶多还能坚持一分钟，会令身体造成损伤，所以也要数个时辰的滋养。方寒猜测，在众邪教的宝库中，可能最多的囤积物不是金币，而是药材。方寒勾起嘴角，露出腹黑的笑容，药材就从这里进货了。嘿嘿，隐身天赋触发，方寒同时戴上红帽子。为了万无一失，他甚至还激活了随风前行，所以五秒过后，方寒同时处于隐身、隐秘和前行状态。不要太隐蔽，外部准备做好了。
，内部准备更不用想。这不正是暗影秘妖大展神通的最佳时机吗？任你家再多封印，我不破坏都能随意进出，全程不会惊扰任何人。在第一重神域，没有 LV 1 0 0级以上，不可能会施展传奇级封印。而现在 ，LV 1 0 0的一位都没有，只有当世界融合后，九重神域连通，等级的壁障才会解除。到时候。即使是 NPC 的实力也将飞速提升，而现在本该是留给玩家们发育的时刻，只是前世大家都没有好好利用罢了。很快，方涵悄悄地摸到了暗影死教的死灵教堂，可以看到，即使是外围，也有不少召唤亡灵充当守卫。可惜教主都外出了念，方涵嗖的一下手持暗影秘药，便进入了教堂之内。第161章，众邪教老巢都被搬空了。啊啊啊！切尾。刚才是不是起了一阵风？你个新人哪有那么多屁事？寂静岭就算起阴风都不奇怪。教主不在，你可别想偷懒。没想到黑米伦居然如此恐怖，还好我以前没有得罪过他。几位守卫在窃窃私语，不过和先前相比，可见的人少了很多。毕竟我也不是什么杀人魔，直奔宝库吧。于是方涵迅速行动，这些邪教的底蕴全被方涵收刮干净后，只要稍微放出点风声，离被皎月教会覆灭也不远了。说到皎月教会，方涵自从解决了远古海族的隐患后，还没回埃德里的小店与圣女安拉尔林雅打招呼。现在他应该回到教会中了吧？这一世有了他的介入，皎月教会内部的派系斗争或许会持续更久。自己的事情可真多呢。找到了，隔得老远，他就看到了这里守卫森严、封印巨多的教堂后山地。解锁。当暗影秘药触碰到封印的那一刻，神奇的一幕就只有方涵知道。他突然就变成了。卡 bug 一样，半边身子处在结界外，半边身子处在结界中。这时，随便他进入都不会引起结界丝毫的波动。妈的，太无解了！任谁拥有这东西都能化身神偷了。看哪家不顺眼，那就直接去他家将所有东西给收刮干净。这么说，曙光宝库现在还不是时候，毕竟那三兄弟还是很棘手的。比起顺走曙光宝库里的宝物，倒不如将教主控制后，自己来当教主。整个教会的东西不还是自己的？我可真是小天才，方涵还是低估这些邪教的敛财能力了。啧啧啧，两座金山全部由金币堆积而成，他果然猜的没错。比金山更吸引注目的是另外三座特殊的山峰，最大的山峰堆满了成熟药材，蔚蓝草、钱麻、烈火藤、枯桔梗，这些药材大多都是用来淬体和迅速疗伤的。以玩家的话来说，可以极大增加体质和生命值。当然。制成药剂的效果只会更好，而方涵就有相关的制作书呢。这些成品就交给叶方舟他们制药吧。而另外两座山峰，一座为各种幼苗，一座则由种子堆积而成。这两堆就交给领地里那些眷属培养了。领地中拥有从舒伯克师傅那获得的富含魔素的土壤，比几大工会承包的土地好上数倍。在未明镇和新海城之间的某些城镇土地，如今几乎都被一叶方舟号巨资承包，用来种植各种药材。另外两大工会所在附近的土地也是如此，反正这些钱对于方涵来说只是毛毛雨了。吸，都给我吸，包括各种阴人的道具、武器，反正全部洗劫一空。方涵果断抽身。对了，还有药园不能放过，药园里的药材集结于幼苗和成品之间，此地依旧有不少守卫，但只是象征性的守着，毕竟这里都是老巢深处了。试想，要是敌人都打到这里来了，哪还有防守的必要？主力肯定都灭完了呀。接下来该是轮到方涵的表演时刻，沙渊面具早已经重新戴上，所以他能使用墨，因为不属于战斗状态，并不会解除隐身。于是，在某个拐角，方涵发出了先前一位守卫长的声音：“你们这些人还守在这里干嘛？教主离开后，都给我守卫到主殿中去。”隔着一道围墙，语气十分严厉。这些守卫虽然有些情绪，但也不敢表现出来啊。于是开始移动，没有丝毫怀疑，毕竟谁敢找死往药园里跑啊？凭方涵的行动速度， 3 0秒都不到，没人回来，全部摘完，完美。食指上指折折，食指上指，六。接下来该红骷髅交了，搞起搞起，完美。食指上指折折，食指上指，然后是狂兽教。值得一提的是，狂兽教不仅有药园，还有一个驯兽养殖场，是整个寂静岭规模最大的牧场。因为这个邪教的整体职业偏向不是法师，而是召唤师，因此。方涵发现了很多才幼年期的坐骑或召唤驯兽，故技重施，直接将他们转移到领地中搞定。完美，食指上指折折，食指上指，然后是，然后是，芜湖。这一趟下来，自己的资金似乎又多了数倍呢。
不说别的，光金币就已经上涨了几百万。要是再算各种药材、道具、白银、黄金及装备的价值啊，保底千万级好吧？这就是资本的原始积累吗？掠夺无情。最后还差一个高级的护手装备。方寒直接信仰之跃，跳进了湮灭深渊。不过他只落在了半路的某个位置，并不是深渊的底部。饶是如此。这里依旧随时扑面而来大量湮灭之力，但自己正是湮灭法师呢，应付这里的湮灭之力绰绰有余。很快，他找到了一个不知通往何处的洞穴，洞穴上方刻有一道图案，紫金花图案，没错了，这个洞中深处有一个宝箱，能开出紫金花护手铂金级，前世被一位玩家锁的，因此方寒记得很清楚，现在顺道拿下，然后便可以直接进入深渊底部，开启试炼了。既然到了洞穴里。当然会有拦路者存在，这不，前方突然钻出了三只尖角毒蛇，尖角毒蛇，黄金野怪，等级 L V 2 2生命值9 6 W 9 6 W， 技能词条撕咬、缠绕、瞪眼、喷射毒液，天赋词条尖角感应，十分普通的技能，但是这个天赋却引起了方寒的兴趣，又是一个不错的侦察类天赋呢，他们或许就是靠这个天赋发现自己的闯入，于是暴力。然后六条冷冻射线分别平均打中打中三条毒蛇的身体，吱吱吱吱吱，哎，直接秒了！这就是黄金级野怪吗？在方寒面前顿时不值一提了。丁，你击杀了尖角毒蛇，获得经验一万两千二百。丁，你击杀了尖角毒蛇，获得经验一万三千二百四十。丁，你击杀了尖角毒蛇，获得经验一万两千二百。第一百六十二章紫金花护手，进入深渊。丁。你掠夺了技能词条喷射毒液，自适应职业变更为水毒剑，一个勉强还不错的技能。只不过在方寒众多变态的技能池中，就有些逊色了。丁，你掠夺了天赋词条尖角感应，评级为 A。看到这个天赋的详细信息后，方寒做了一个决定，不仅要拿到宝箱中的护手，还要主动杀戮尖角毒蛇们，将这个技能进化为 S 级。能到到 S 级的侦察型天赋，当然不能放过。尖角感应 A， 进入入定状态后。将会以上帝视角观看到以自身为原点的200米内球形区域的一切景象，无法被级别低于 A 的反侦查能力发现。这就意味着，一旦提升到 S 级后，可以观看的距离绝对会增加，并且 S 级以下的反侦查不可用。上帝视角不可多得呢。另外，入定状态是自行控制的，代价为不可移动，反正能随时解除，倒没有大问题。方寒果断向洞穴的深处行进，在自己也获得了这个天赋后。他已经看到了自己周边的隧道中正不断涌入的尖叫毒蛇，因为他们也是靠这个天赋感应到了方寒。既然你们都上赶着送经验，我怎么会错过呢？嘶嘶嘶，来历，在狭窄的空间中，疯狂引弹的数量太对容易限制，况且要是将整个洞穴弄塌了也得不偿失，所以这种时候还得冷冻射线大发神威。一次性八条的兵线见过没？吱吱吱吱吱。不仅对准着尖角毒蛇，还同时将洞穴的墙壁上覆盖一层冰霜，结果整个洞穴内部反而更牢固几分。秒杀，还是秒杀？毕竟风舞、越战越勇和魄力全都叠起来了。现在杀起怪来不要太简单。丁，你击杀了尖角毒蛇，获得经验 4,400 丁，你击杀了。丁，你掠夺了技能词条。丁，你掠夺了天赋词条。边向内边疯狂屠杀，很快。鲁鹅掠夺的词条达到上限，水毒剑达到 max， 而更重要的尖角感应也达到了 S 级，又到手一个 S 级天赋呢。尖角感应 S 进入入定状态后，将会以上帝视角观看到以自身为原点的一千米内球形区域的一切景象，无法被级别低于 S 的反侦察能力发现。提升一个层次，单向距离直接变成了五倍，在空间上可就大得多了。至少以后，方寒可以完全保证一千米内的侦察安全。当然。还有另一个法术标记技能，可以标记一 W 米内的野怪，互相配合，十分完美。很快他就看到了镜头的紫金花图案。如果我猜的没错，如果带着紫金花护手去一趟紫金花迷域，或许能触发特别的剧情。这个紫金花图案和所知的那个地方一模一样，只是他现在没那功夫。尽快完成突破任务后，也该做好进入大海的准备了。深紫色的宝箱，丁，你获得了紫金花护手，神秘的地图残片一半。哦。原来不只是这个装备，前世他只知道那位玩家获得了紫金花护手，没想到还有半张地图呢。由古老羊皮纸所勾勒的地图信息，左上角理所当然是那标志性的紫金花。没错了，
，这就是紫金花秘域中某个部分的地图，而地图最终的标记点，居然是一轮弯月，也不知道和皎月神教有没有关系。收回了简单的思绪，现在既没时间，也没功夫探究，索性将地图放入了背包之中，直接看向这个护手的信息。不愧是特殊的装备，即使只有铂金级也丝毫不差。像他的死灵权杖铂金级，因为极度优秀的特性，即使到了后期都不会淘汰。紫金花护手铂金级。部位：护手，职业要求：法师、刺客、弓箭手类，等级要求 ：L V 2 5基础属性：攻击力加200防御力加200抗暴率正 20% 特性词条：顽强，生命值每降低 1% 获得 0.8 总伤害减免。特性词条：破魔，强制破除一次选定目标的术法，之后进入12小时冷却。乍一看，这不也就只是一个普通的铂金级装备吗？替换掉银白护手后，反而少了特性中 20% 的爆伤。方寒此时的暴击情况：暴击率 120% 抗暴率 70% 爆伤加成已经没有了。但是，将目光看向破魔这个特性词条，这个特性只要掌握在会利用的人身上，将发挥出巨大的奇效。毕竟，有些特殊的存在难以解决的原因，就是某个恶心神迹。一旦破掉，所有事情都将迎刃而解。只有方寒才明白。这个特性在以后的局势中会起到什么强大效果？因此，即使更换了更高级别的护手，这东西也是他背包中随时会替换回来的常客。呼，方寒开始一刻不停歇的原路返回。至此 ，LV 3 0突破任务的前三点终于全部解决，就只剩下最后的试炼，便大功告成。回到熟悉的洞口，迎着霸道的毁灭之力，他又一次的信仰之跃，跃步，跃步，跃步，在即将落入深渊之中，更多时候。他利用月步迅速稳定身形，然后密手。这里的湮灭之力已经是上方完全不可相比的了，除非方寒等级达到 LV 5 0以上，不然同样也会受到巨大的负面损伤。轻则大脑承受不住疯掉，重则暴脑而亡。真要如此，还是痛快 GG 下线的好。因此，现在对于方寒来说，也只有三分钟，他必须在三分钟神秘守护作用的时间内到达试炼副本。前世虽然知道这个深渊。但没想到湮灭法师的职业试炼也在此地，毕竟他前世又不是湮灭法师。安稳落地后，方寒随即戴上红帽子，并进入了隐身状态。第163章，试炼开始，暴揍一族。在这深渊之中，方寒感觉自己的身体仿佛被远处的某地不断呼唤一般，看来真的距离试炼点不远了。因此，方寒并没有选择直接向深渊的之中探入，而是开启了才获得的尖角感应。只要保持不动，很快就以俯瞰的角度看到了四周一千米内的所有画面。某个角落看似微小，却杀人如麻的钻石级小蜘蛛；某块峭壁边生长着漆黑如墨、看似剧毒却是名贵的疗伤药草；一只螳螂正趴在另一只螳螂身后。他们在干什么？等等！卧槽！卧槽！方寒一不小心就看到了纯生态最原始的螳螂片。很好，小心避开后，这附近便不再有危险。时间紧迫。方寒可不愿意浪费在摘草或战斗上，这里才只是外围，更深处可是有大师级甚至宗师级的 BOSS。于是就这样小心翼翼的侦查，然后前进。或许是到了一定距离内，他终于感应到了系统地图信息上某个位置出现了闪光点，就是那。还好还好，并没有在深渊的那层，不然在众多大师、宗师 BOSS 间游荡还是有点费胆子的。他又不是那种开局无敌、秒天秒地秒空气，他是一步一个脚印。宛如养成系一般，逐步变强，最后起飞。当然，即使真的打起来了，方寒也丝毫不虚。有世界传送时，空间碑石和空间网在，随时跑路都可以。你抓不着，嘿嘿。丁，你进入了特殊试炼点，已达成前提条件，即将传送至云顶天宫。又要回到最初的天宫之下了吗？方寒喃喃道。前世的时候，方寒只把那里当做新手场景，但随着世界巨变，异位面重叠。九重神域将整个宇宙变得大不同后，他才意识到这个天宫其实是真实存在的。只是前世直到死亡的那一刻，他都没有见到过天宫真身。而第一重神域的这个，不过是跨越数个时空的幻影罢了。宇宙的神秘真令人感到渺小啊！所以他要掠夺一切。日月星辰流转，皆于眼眸闪耀。恢弘云顶天宫，神音不绝于耳。上一次完成转职试炼时，消失的恢弘天宫再一次映入眼帘。悬浮在天宫之下的巨石竞技场升起，方寒被传送至中心。恭喜你，寂灭湮灭法师已经达到了 LV 3 0但是接下来的情况和先前的完全变了。
巨石竞技场的外围开始演化，演化为森林、湖水、冰山，整个战斗区域不断延伸。要不是云顶天宫依旧存在上空，方涵都以为自己是被传送至了异空间中。各种各样的场景出现，显然不简单。试炼内容：十位拥有特殊职业的不同位面玩家已经到达各个场景中心，但只有一位绝对的主宰才能获得最终的胜利，完成突破。而失败者突破失败，三十天后才能再次获得试炼资格。提示。用尽一切手段击杀其余九人，完成最终胜利。不愧是湮灭法师，非特殊职业的突破一般都是完成考验，绝不是互相搏杀。既然选择了极其特殊职业，势必要承担特殊的代价。三十天的卡级惩罚对方寒来说太严重了，因此其他位面的玩家一族们，嘿嘿，战斗开始。方寒自身所处的位置刚好是整个竞技场中心，现在是巨石场景，环境因素对他来说是不利的。并且还没有见到任何一名异族玩家。既然如此，直接戴红帽子并隐身，将法师完成刺客。你有意见？轰！轰隆！隔壁的冰山环境内突然传来巨大的爆炸声，似乎是各位面玩家遇上了。银翼族的银辉勾起嘴角嘲讽：“你们这些其他位面的垃圾，还妄想和本大爷争夺突破资格？死吧！”下方则是雪人族的努努，呵呵蠢货，主动进入了寒冰环境，不是找死。冰天雪地，巨力，大家都只有三十级，因此术法的强度并没有想象中恐怖。而方寒此时在哪里？他反向行动，朝着天湖之地疾行。天湖场地，一位人身鱼尾的男子浮在水面，并露出阴险的笑容。真是天助我也！既然初始场景就是天湖，其他渣子们已经没有活路了。潮汐翻涌，蓄力开始。他使用的特殊技能配合自身的种族天赋，可以不断蓄力，提升威力。因此。他打算不断积蓄力量后，一场海啸覆盖所有地形，理所当然的被自己打中渣子们如何能承受？哈哈哈哈哈哈！哦，真的吗？这只远古海族，方寒没想到在这里遇到一位远古海族的玩家，他可不要太高兴。世界融合前，各位面都可以玩家的身份进入九重神域，属于自己的位面中，因此现在以这种方式遇到，并不是一件奇怪的事情。谁？哪个小虫子竟敢在本大爷的地盘撒野？去死口啊！方寒鬼魅般身姿显现，手握法杖，露出了魔鬼般的笑容。你说，你，我一定要杀啊！你再说，怎么可能？你这个卑贱的！啊、冲击杖击，多重束缚，杖摔，冲击杖击，杖摔，瞪眼，冲击杖击，求求求，别打了啦！啊啊！为什么？为什么？作为骄傲的远古海族，他会抱着头，缩着尾巴，被这个拿着法杖的魔法师暴揍。不是？难道这个位面的法师是这么打架的？而且这个普普通通的人族为何如此强啊？皮糙肉厚的他被打得毫无还手之力，并且随便暴敲后还不停被冰冻、眩晕、束缚。我，嗯，哎、啊、呀，嗯，哎呀，呜呜，方寒，第164章：恐怖海啸。这只人鱼原来的一张俊美脸庞已经肿成了猪头，是能自己将自己丑死的地步。而在进行这个突破试炼的时候，要么胜利，要么死亡下线。方寒甚至不给他一个自杀的机会，冰破黄杖和死灵全杖交替，左脸一杖，右脸一杖，最后吊着尾巴来两摔子。在方寒绝对的属性碾压下，一杖都是6 W 多伤害。其他种族的生命值比人族优势，但无论如何也经不起方寒这样暴抽啊！别打脸。别打脸，嗯呐，让我呕死，我要取食啊！不得不说，这家伙血挺厚的。几秒过后，他还是化成了光点。嗯，只不过是被活活抽死，只留下这只远古海族海杂里最后的回音。啊，我不甘心啊！人族太可怕了，我要妈妈。丁，玩家海杂里死亡，当前剩余人数十分之九，包括方寒的九位玩家接收到了此则消息。哈哈，什么海杂里海咖喱的，真是逊毙了。最后的一人一定是我拉爸爸，不是我说，在座的各位都是渣渣。而方涵这边，他好像不小心将这远古海族打出心理阴影了捏。啧啧啧，好一个远古海族！作为侵略蓝星的主文明一员，方涵一个都不会放过。面对他们时，方涵甚至能理直气壮地说道：“远古海族来了呀，我方涵就是魔鬼哦。”丁，你掠夺了海杂里的装备——海魔杖。丁，你触发了盗窃，获得物品——七彩红绫。深海尾环，海之舞，方寒，你的死亡还是有作用的。当那位远古海族玩家
回到自己的位面后，直接傻眼：“我武器呢？我道具呢？啊啊啊！我美丽的七彩鳞片啊！海魔杖和七彩红鳞都是黄金级的装备。这小子原来的发育看起来似乎不错，只是在方寒这里属于小巫见大巫。令他高兴的是，深海尾环这个道具对他之后作用不小。感谢这位仁兄大老远来送礼啊！深海尾环道具，仅限人鱼类种族。”特性词条：尾力可以直接佩戴于鱼尾，永久增加在海水环境中 50% 的移动速度和力量。智力属性自适应更改，鱼尾攻击属于物理攻击。特性词条：流环，主动开启后，从尾部升起一道水龙卷，继而分裂为四道，向四个不同方向袭去，冷却时间12小时。这个道具的性质和红帽子一样，携带并不能激发特性，还必须要佩戴才行。以后方寒如果化身为鲛人王族，就可以将此物佩戴于鱼尾处。先前。那家伙掀起的龙卷正是由此物激发，可惜方寒的水系术法比他更恐怖。远古海族，到底你是海族还是我们是海族？而海之舞这个技能又可以提升攻击力了。果断使用技能书，海之舞 LV 一只能在海中使用，以特殊的引导之舞向大海祈祷，引导10秒后提升自身 30% 攻击力和 30% 防御力，可与其他技能叠加，持续50秒，消耗500法力值，冷却300秒。谁叫方寒拥有瞬间施法，所以同样的不需要任何引导动作便能直接开启。有因为急速冷却连冷却缩位了30秒，因此轻松无缝衔接。方寒猜测，如果达到 max 的话，很可能提升的数值会到 50% 海中的特殊野怪或许拥有这个技能，要是遇到，绝对不能错过掠夺之上限。海泽里死后，天湖场景已经被方寒完全占据。他选择这里的原因，其实和那个远古海族所想一致。在暴雨的加成下，只要掀起海啸，任其他玩家在各个场景嘚瑟，也无法承受。这是一击就能团灭的大型术法了！滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答。方寒的水元素造诣可不是海杂里可比的，因此所有场地的上空突然变了。调用精灵指环的水元素领域加成，四颗暴雨玉珠恐怖的增幅效果令方寒都啧啧称奇。就在短短的瞬间，乌云笼罩整个竞技场。所有的场地都开始落起雨点，当然了，就和在藏尸林的情况一样，因为这个技能范围超过了正常情况数倍，所以比起人为的奇雨，大家首先想的是自然天灾、暴雨天。剩下八个位面的异族玩家疑惑的看了一眼天空，但都没有放在心上，反正肯定又是竞技场搞的鬼。小小暴雨，难道还能杀了我们不成？哈哈，老天都选择了我们蛙人族，其他位面的垃圾们去死吧！呵呵，小样。看我暴雨化冰，冰雨剑阵，寒冰剑，给我射！轰隆，砰砰砰，噼噼啪啪。咦，不对，卧槽，我被冰，冰冻。为什么暴雨落下，他们会被冰冻？该死，难道是哪个玩家的能力？不，不可能，明明都只有三十级，是不可能用得出如此恐怖术法的。妈的，救命啊！难不成我们就只能躲到地底下去？几大场地中本该激烈战斗的异族们顿时尾烟，还打？打个屁啊！都要玩完，我就不信这是玩家能做到的。以云顶天宫作证，我银辉再次把话说清楚：要是 LV 3 0的玩家能做到，我倒立拉屎。下方的努努一脸嫌弃：“就你这丑样，谁会看啊？”银辉，你找死！看来我不将你暴杀，你还来劲了？努努，就只会嘴皮子功夫，翅膀都没你嘴硬。砰砰砰，噼噼啪啪，猛水骤起，天湖冲上云霄，一场席卷一切的海啸盛宴即将吞没整个竞技场。要来历，众异族玩家，卧槽！第165章，方寒，我就是 boss， 他妈这是啥呀 ？LV 3 0的突破试炼有这么难？糟糕，上当了！我不该选择特殊职业的，这下等级都无法提升了。这一定是竞技场的天灾吧？哪个玩家能活？等等，快看，巨海之上好像有一道身影。尼玛，我没看错吧？寂灭，哪个文明的呀、啊？卧槽，卧槽，难道还真是这个寂灭引起的？不是吧？我们还能玩？这个异位面的生灵也太可怕了吧！以后见到了一定要绕道。众人全傻了，全员下巴脱臼。救命！他比 BOSS 还恐怖。同样是水系术法，为何相差如此大？蛙人族的那位玩家自闭了。于是，战场的情况从互相战斗变成了：方寒一人为众人心中的 BOSS， 那八位异族在深深的绝望中，穷尽一切技能，却无济于事。毕竟，正常来说，即使是 LV 3 0的玩家。无论是习得的技能，还是携带的道具都不多，哪能和方寒这个掠夺如喝水的怪胎相比？他作弊，他
他一定是作弊了，他肯定是天宫派来的托，我不服！银翼族的银辉试图伸展双翼冲出竞技场，他可不想被如此可怕的海啸直接冲死。咔嚓！突然，从云顶天宫中射出一道惊人的闪电，接着银翼族族的银辉顿时被劈成黑炭，然后化为了光点消失。叮！玩家银辉在竞技场中侮辱天宫之下的竞技公平，并试图离开竞技场，判定违规出局，且受到三倍惩罚。九十天内无法再次进行突破试炼。丁玩家银辉死亡，当前剩余人数十分之八。丁玩家银辉曾在天宫下立誓，誓时成立，因此将强制进行倒立拉屎行为。画面可以同步至各位存活的玩家眼前，欢迎前来围观。突然，包括方涵，所有其他玩家眼前的空气显示出了一幅画面：死亡的银辉就像突然活过来了一样，正处于一个放眼望去全白的封闭空间内，倒立着，正非常痛苦的发出。哼哼，哼啊！众玩家，努努，卧槽，他说的成真了。毕竟当时努努可是亲耳听到银辉说的一番话。卧槽，辣眼睛，这就是银翼族吗？还真是令我大开眼界。银翼文明的脸都要被他丢尽了。这七位一族玩家很快不敢再看了，因为海啸啊，海啸，势不可挡。努努，卧槽，为什么我引以为傲的极冰能力，甚至不能令海水结冰？这就意味着方涵的水元素掌控远远高于他的冰元素掌控。拉巴巴，他不会真要一击团灭吧？超，石嘎，吾乃最强者，这海啸声势浩大，一定只是徒有其表，就让我来斩断一切。见鬼族的石嘎气势升起，选择直接冲向方涵。嘿嘿嘿，你一个脆皮法师，只要被我擒住，不是任人揉捏。他真为自己的机智感到兴奋。吱吱吱吱吱，冰冻，石嘎，鹅呀，丁。玩家石嘎死亡，当前剩余人数十分之七，其他一族就这还没飞到一半就被秒了。所以说，那个似乎是人族的纪念，尼玛，他还是人！我不打了，我不想突破了，但我不想死啊！呜、嗯，我可是来自八级文明的玩家，你杀了我一定会遭受啊！啊！丁，玩家八级没死亡，当前剩余人数十分之六。丁，玩家拉巴巴死亡，当前剩余人数十分之五。丁，玩家。海啸无情地冲刷着一切，方涵漠视眼前的一切，宛如一位真正的主宰。差距，赤裸裸的差距，让他再一次清晰了数个文明如今的进程。但这不正是理所应当？丁，玩家努努死亡，当前剩余人数十分之二。不过，就在还剩最后两人的时候，方涵已经看不到任何玩家的身影。他勾起了嘴角摊手，那家伙还成功躲起来了呢。不愧是高级文明的精英。扎甘德位于巨石场景的地底中。哈哈哈！那些愚蠢的家伙们居然还想着硬拼，还是我聪明，强如寂灭又如何？你要是能找到我，我就赤裸。等等，不能立 flag， 不能立，不能立。好险，我可不想像银辉那个弱智一样射死。作为流沙族，他甚至可以在地底待个七天七夜。嘿嘿嘿，找不到我，他现在可能已经发疯了吧？战斗不能只靠蛮力，也要靠脑子。啧啧啧，最后的赢家一定是我。他要让寂灭不断抓狂，然后露出破绽。便是他一举拿下胜利之时，只是想象是美好的，现实却当脸给他一巴掌，很有意思吗？那当然，嘿嘿，一想到那个该死的寂灭，因为找不到我气愤的模样，我就兴奋极了。那来点更有意思的如何？更有意思的，快说！记记记记记记记记记！好家伙，扎甘德突然就像卡壳了一样，他瞪大了双眼，弟弟，后背，一双无情的大手搭在了自己的肩膀上。叽叽叽叽，哈哈哈，你不要过来啊！砰砰砰，啪啪，噼里噼里，蹦咔劈蹦。丁，玩家扎甘德死亡，当前人数十分之一。最终胜利玩家寂灭，达成试炼突破条件，即将传送出战场。呼，试炼以如此方式完成，方涵反倒觉得比上一次更加轻松，特别是暴揍了几只异族一番，妈的，前所未有的心情舒畅。除了银辉，方涵从其余八位异族身上都掠夺到手四件物品。一时间，回到自己位面后的异族们全都郁闷。呜、哦、呜，我的裤衩都没了！银辉怎么都没有想到，他会以这种方式短暂逃过一劫。银辉，听我说，谢谢你。第166章，埃里德与鲛人的孽缘。辉光将方寒笼罩，日月星辰流转。在睁眼时，他已经回到了湮灭深渊。方寒二话不说，直接开启世界传送石，跑路了。玩家寂灭已完成 LV 3 0突破任务。等级上限解除，获得突破奖励， 1 0 0点五为全属性。方涵，我去， 1 0 0点全属性，真他妈爽爆！
与此同时，因为等级限制解锁，方寒积累的经验再次提升几级。丁，你的等级提升至 LV 3 5五为属性加五，获得二十点自由属性。咦，原初海种结果了？方寒从空间背包中取出原初海种，四颗晶莹剔透如宝石的果实已然成熟。太好了，直接摘下并服用。每一颗果实提供等级 X 1的智力属性，四颗就是140点智力属性。并且以后每次提升的等级也会同步额外增加四点智力，不用多说，将二十点自由属性加在智力上，所以这一次智力属性提升二百六十，其他视为属性提升一百，当然还有天赋对数值的各种加成。方涵看向了自己的基础面板，已经更新了 ，ID 寂灭，等级 LV 3 5生命值 278202720， 法力值 36060360， 五维属性。智力 1,515 体质 807， 敏捷 1,119 精力 1,671 魅力751攻击 4,480 防御 4,015 暴击率 120% 抗暴率 70% 略。很多人评判玩家的基础实力时，会以面板数值作为非常重要的参考，因为一名玩家只有一个天赋。但方涵却不同，不说天赋，就光是技能数量便是其他玩家的数倍。正常来说，技能书都很很难获得的，更不用说那些稀有的技能。他的实力已经远远超过了面板数值可以呈现的一切。当然，我的面板似乎也有一点高呢。一般 LV 3 5的人能达到这数值。寂静岭湮灭裂缝，众邪教的教主带着大部队再次与藏尸灵相遇，谁都不服谁，甚至又干起来了。但是，关于黑尔伦的一切踪迹依旧没有找到任何线索。有一点可以确认，如此浓郁的暗影之力。必定是他干的，没想到他隐藏地如此之深，拥有那件暗影物品，日后他的暗影之力恐怕会更加恐怖。他们显然还不知道暗影秘药是传奇道具，只以为是一件非常强大的暗影道具。真该死啊！我们损失了这么多人啊,啊,啊,啊！然后众邪教不得不无功而返，却正面迎上各自的教徒。红骷髅教，不好了，不好了！教主，我们的药园里的药草全部消失了，宝库里的宝物也不见了。教主傻眼，什么？怎么可能？其他教教主幸灾乐祸，哈哈哈哈！兄台不必生气，不就是点破烂吗？对了，你们过来是要告诉我什么？其他教的教徒顿时一脸吃屎了的表情，支支吾吾道：“教教主，我们宝库里的物品也全部都不见了，药园子什么都没了。”嗯，卧槽他丫的！众人迅速各回各家，却如出一辙，全教上下都乱套了。结界还在，没有任何被破坏的痕迹。我金币呢？我药草呢？我那么多的宝贝啊！嘿，尔伦，我一定要杀了你！嘿，尔伦，啊啊！一定是黑尔伦那个贱人干的，他不得好死。于是，在这一天，整个寂静岭就像是无数野猪在发出惊天的嚎叫。他早就溜了，寂静岭之后的事情都和他没有半毛钱关系了。启明城，方涵直接传送到了熟悉的小巷中，迅速的按照往常路线来到某个角落——埃里德小店。吱啊，推开店门。里面探出一位老者的头，看到自己时露出了微笑。寂灭小友，你的小女友已经离开了。方涵摆了摆手，埃里德大叔，别打趣我了。接下来我们还是说一说正事吧。方涵话音落下，老者的表情变了，看来小友已经做好准备了。既如此，荣老头子，我去取一样物品。接着，埃里德转身消失在方涵眼前，方涵则耐心地坐在休息椅上，想着一些事情。自从解决了复制圣女安拉尔林雅的那个海种。圣女的委托就算完成了，不过想要获得委托的奖励圣女之药，必须得再去见一次圣女，由安拉尔林雅亲自交给他。这个道具涉及的是另一则特殊的剧情，和小红帽艾琳有关。当然，距离剧情开启还有挺长一段时间，解决卡维兹才是当前重点。于是，方涵的手中出现了一颗珠子，远古的海洋宝珠。只要拥有这颗珠子，再配合鲛人皇族中的某种秘法，就能找到卡维兹所封印的位置。因此，和鲛人族的接触是无法避免的。而就在这时，埃里德回来，手中拿着一件特别的物品和一个箱子——深海挑战器，契约卷轴。信息：鲛人族、杀人族或海龙族皇族对外族所生成的特殊契约，约定的双方需在时限内完成挑战。契约者：埃里德·水灵儿。挑战约定：契约双方在第十年战斗或选择一位同族后辈战斗，失败方强制答应胜利方的一个条件，毁约者判为失败。时限48天，方寒，啥呀？
，这是要自己替他战斗吗？埃里德预料到方寒如此反应，叹了一口气，解释道：“寂灭小友，我作为一个孤家寡人，如今能想到的人就只有你了。以你的强大，绝对不会失败。”嗯，水灵是这一界教人族的王，怎么说呢？老者一时变得笨拙的样子，甚是搞笑。多年前有过一段孽缘吧？如果你最终胜利的话，就只用带一句话就好，一切都该化为尘埃，放下吧。方寒，第167章，神秘的特殊任务出发前夕。好家伙，他认识水灵儿，前世就认识这位鲛人女王。那时还有些奇怪，这位已然中年的女王连一个伴侣都没有，一度以为只是修炼狂。原来其中还有这么一段故事。既然如此，前世恐怕由他亲自和水灵儿做的了断。而现在就将任务交给自己了。你为何不自己战斗呢？埃里德叹了一口气，这不是委托了你吗？我的命运已经不属于自己了。说到后边，他的声音突然微不可闻。大叔，你可别做傻事啊！方涵似乎听出了其他的意味。凭这个老头现在和他的关系，未来必定会成为自己势力之中的一员。粗略估计的话，埃里德如今的等级大概是 L V 8 0左右，而水莲的等级方涵非常清楚，只有 L V 7 1埃里德绝对比如今的鲛人女王都强，明明自己就能解决的，如今为何找上了自己？等等。方涵突然想到某些可能性，就是说，前世这位 L V 8 0左右的老头，自从搬走后再也没有了踪迹。即使等方涵和玩家们成长起来后，再也没遇到过他，就像是突然失踪了一样。将时间线里一里，埃里德在打败了水灵后，从此消失了。会不会他自身还有什么特殊的情况？毕竟前世方涵都和他没接触过，才本能的忽略了这种可能。埃里德大叔，你该不会不是这个世界的人吧？可嗨嗨嗨嗨可嗨嗨，别瞎说啊！方涵，哦，下划线哦，不会真的被自己猜中了吧？方涵话中的意思是，埃里德或许原本是其他八重神域的人，这种情况不是不可能，因为他已经明白辛尔特便是如此情况。在曙光教会的资料中仔细查一查，便会知道。好家伙，皇室的所谓三皇子生母根本不可能是辛尔特的母亲，难怪大家也不找了，原来都是明白人呢。只有傻傻的辛尔特自己不知道，被蒙在鼓里。方涵从辛尔特手中获得的神秘碎片。以及菲尔曼的线索都指向了天圣族在这个世界中隐藏着秘密。那么，同样因特殊原因来到了这个世界的埃里德，丁，你触发了特殊任务——命运的牵引。任务介绍：埃里德隐藏了自己的身世。如果命运的终点必定是灭亡，将会如何选择呢？但你或许可以改变最后的结局。此后，埃里德将彻底觉醒命运神格。是否接受？成功奖励：称号波动命运，获得一次绝对隐秘资格。失败惩罚。死亡等级跌落十级，失去 50% 的拥有物。这为什么重来一世后才会发现，原来身边的人个个不一般？这个自由以为的低级时间根本没有那么简单。埃里德竟然拥有命运神格，尼玛！这是一场豪赌啊！一旦失败，最后失去 50% 的拥有物，可着实令他肉疼。特别是好些强大的道具，他一个都不愿意失去。但是，一旦成功，改变的就不是一般大了。首先，埃里德的好感度。早就对自己变成了信任，然后他知道了埃里德必死的事实，改变后就不会死亡了，并且注定会成为未来和自己同一阵营的巨巨巨佬。最后，这个波动命运，以前他是不信命运的，但自从轮回结晶改变了这一切，他不是没有怀疑自己命运线的另一端也有一只大手，所以能对命运造成影响的东西，对自己来说极为重要。方涵迅速思索一番后，接受，他想到了接下来该如何行动，甚至不需要自己亲身参与。埃里德大叔。我答应了，不过我有一个要求，什么要求？埃里德听到方涵同意了委托，心情大好。在我从海族回来之前，你得同意我的一道分身跟随在你身边。嗯，你小子还有分身？怎么你怕我跑了吗？哈哈哈,哈！就说你答不答应？埃里德沉默了一瞬，最终点头。好，我同意了。丁，埃里德对你生成了连环委托，二，替他与水灵儿的后辈进行挑战。奖励五千 W 经验，元素法阵。银色魔粉、灰光蛛丝等各种阵法材料。嗯，奖励中居然有这个特殊技能书。方涵一脸惊讶地看着埃里德大叔：“你也想当我师傅？”埃里德一生的钻研都在法阵之上，他的法阵能力比前世的方涵都要深入。这举动不正是打算将毕生所学传承下去？也是，或许他自己也明白，离死亡不远了。这也是他辜负人家女王的原因吗？方涵没有询问，一切事情以后都会有答案。方涵此时身边站着一个人，正对着那人微笑，而那人也神秘的回了一个微笑。不愧是你。
，不愧是我，此人正是方寒的鬼神。只要方寒没有死亡，他就是无敌之身，因此让他来面对未知的情况再合适不过了。”方寒交给了鬼神一颗傀儡之心，对方点头示意，这自导自演了属于是。寂灭小友，你这分身可真特别。埃里德瞧着生龙活虎的魁身，十分惊讶。这小子又给了他一个大大的惊喜。魁身道：“埃里德大叔，接下来承蒙照顾了。当然，我也乐意成为你的助手哦。分身学会的技能本体也能学会，因此，如果埃里德真有意向传承毕生更深入的阵法知识，接下来肯定会交给魁身。简直是一举实现双赢。世界传送时闪烁微光，传送中，呼。方涵拿到了挑战契约和埃里德的箱子，赠礼。出发前夕，方涵最后来到了位于无尽之海的领地——中心大岛。而在这里，看到了一位老熟人。咦，爱丽丝师傅，你也来到了领地中，好巧啊！第168章：出入中立海域。爱丽丝正在抚摸着红光银龙，看起来心情十分不错。臭小子，这才过了多久？你的实力提升的真快！看来我以前说你不务正业，还是说错了。白毛萝莉一副震惊的表情，一这箱子，你接受埃里德那个臭老头的狗血委托了？嗯，反正我本来也打算与鲛人族建交。当方寒的等级一举突破 L V 3 0后，白毛师傅对他的护道契约已经自然的解除了。不过，方寒的潜力又一次刷新了他的认知。他可以说，整个世界再也没见到过第二位如此恐怖的天选者。爱丽丝安娜，告诉你一个好消息，我已经拿到了父亲四分之一的遗产。为什么是四分之一？方寒不解，可能我父亲早有预料最终的死局吧，因此将留给我遗产分散隐藏了。其中的四分之三红色之塔都不知道。爱丽丝对着方寒露出真挚的微笑。如果没有你的突然出现，可能我也会落得和父亲一样的下场。届时遗产再多也没有任何意义了。爱丽丝安娜，需要我的帮助吗？如果是在海底，红色色之塔根本无法感应到我的气息。方寒摇了摇头道：“不用。”我有化为鲛人族的方法，但是艾丽师傅傅，你能否帮我另一个忙？你说，这段时间他稍有空闲，请注意一下埃里德大叔和曙光教会的动向，特别是埃里德大叔。他开启传送阵后，你一定要记录空间坐标。你怎么对这个老头关心起来了？白毛萝莉嘟嘴：“哟，师傅，这是吃错了。师傅，我从埃里德大叔身上感受到了异样的气息，他很可能不是属于这个世界的人。”方寒的表情变得严肃。哦，你这小子不也是不属于这个世界？天选者或许是英雄，也或许是灾难之源。关于天选者的传说，红色色之塔早在万年前就有过预言。不过埃里德的确挺神秘的。总之，白毛师傅最终答应了自己的要求。而且两人之后的对话，方寒也感受到他似乎带有什么目的，只等自己归来了。爱丽丝的连环任务也要开启了，而且回来后，方寒也要正式准备掌控曙光教会。事情真多。他倒是乐此不疲，只有将一切铺垫做好，未来才会一片光明。精灵、海族两大教会、隐居大能、暗影帝王以及自己的眷属们，当然还有他的最佳工具人——玩家，未来都将成为自己的一部分。好了，进入中立海域吧。首先利用世界传送时，将坐标定位到自己所知的某处海域上空。传送中，无尽海域未命名区域，虽然此地未命名。但是，作为老油条的方寒知道，这里属于大海中的中立之地，即此海域中不被任何一族管辖。目前，无尽之海的三大皇族为鲛人族、沙人族和海龙族，但海龙族存在于深海的一空间，即类似于沧海花田那样的特殊副本中，因此前两者所能辐射的范围十分巨大。其他各族也分别被这两大族统御。别看鲛人女王只有 LV 7 1其实她背后的老爷爷、老奶奶们还在呢。这两大族中都存在有 LV 8 0家的老祖宗，以大海作为战场，同级别他们的实力比陆地种族强多了。但除非遇到灭族危机，不然根本不可能出来。一旦出手，最后的寿命也将逝去了。丁，你进入了憋气状态，你拥有碧水珠，状态解除。方寒落入了海中，不断向海底深入。上层的临水平面区域基本就只能遇到野怪，只有下层海底才是真正的繁华之地。尽早进入鲛人族的领地吧。方寒从中立区进入鲛人领地的话，就不会被怀疑别有用心，除非要灭了人家。你要是直接传送到对方的老巢中，他们不汗毛炸裂，极度警惕。按照常理所想，拥有如此强大的空间术法，还无视反空间法术，必定是一位特别强大的存在。由临时状态的死灵权杖环绕在方寒身边
，熠熠生辉。因为不长眼的蓝鹿怪们袭来了，尖刺龙虾、黄金野怪，等级 LV 2 8生命值1 2 5 W 1 2 5 W， 技能词条：冲击钻、水弹术、摆尾、水墙、天赋词条：水域、暴雷水母、铂金野怪，等级 LV 3 5生命值2 9 2 W 2 9 2 W， 技能词条：电网、麻痹针刺、水弹术、雷电环身、天赋词条：自爆。方寒的到来瞬间吸引了此地的两大野怪群，其中暴雷水母的自爆 B 级天赋和方寒所拥有的一样，只不过方寒因为 Max 进化已经达到了 A 级，不同野怪可能拥有相同的天赋也是常见的，毕竟其他玩家又不能像方寒这可以掠夺到手，因此。他得小心，不要进入这群水母的自爆范围。水龙卷，去吧！方寒召唤出五道幻身后，一时间掀起48道水龙卷，巨大的吸引力强行将这些野怪限制在前方。疯狂硬弹，元素替换，水，数百颗疯狂水弹直接砸去，砰砰砰，噼噼啪啪，而且就像没有 CD 一样，对面还没死透，又升起了第二波。现在的自己杀起怪来可真是朴实无华呢。叮。你击杀了尖刺龙虾，获得经验 4,400 丁，你击杀了暴雷水母，获得经验 13,210 丁，你击杀。消息栏开始飞速刷新，在盗窃天赋的作用下，方寒还获得了大量龙虾肉和水母壳。砰，砰砰！他们根本想不到，在这位看似平平无奇的人族面前，连技能都放不出来。暴雷水母群在海中的自爆引起一阵涟漪。第169章。机智引出鲛人女王，丁，你掠夺了技能词条摆尾，自适应职业变更为疾驰。丁，你掠夺了技能词条水墙。丁，你掠夺了技能词条麻痹针刺，自适应职业变更为麻痹一丈。丁，你掠夺了技能词条雷电环身。这是新获得的四个技能，都已经达到了 max。疾驰 max 初始提升 20% 移动速度。随着不断移动，逐渐增加至 50% 每秒消耗20法力值，停止移动10秒后进入180秒冷却。全职业通用的非常不错的辅助项技能，得到就是赚到。至于水墙，升起一道水墙抵挡部分伤害，对于方寒的技能池来说有点拉了，所以忽略吃灰吧。麻痹一杖 Max 直接灰杖近身打击目标，造成 500% 单体物理伤害，法转自适应必定造成麻痹效果，对方一秒内无法移动且无法使用技能。消耗法力值100冷却5秒。这个技能就和冲击撞击一样，都是近身打击类型。麻痹的强大之处不是定身，而是一秒内的沉默，特别是依赖于技能的法师、牧师等，一旦近身击中后，对方就成超级兵了。在急速冷却之下，方寒甚至只需要 0.5 秒就可以使用，控制都有一秒呢。方寒，差点忘了，我也是个法师呢，嘿嘿。雷电环身 Max 为自己短暂的附加雷电因子。使自己的身体附带雷属性，并在雷之领域中获得大幅加成，持续30秒，消耗200法力值，冷却300秒。方寒决定爆杀这群野怪的原因，其实就是因为看上了这个技能。其他元素技能方寒可以使用的得心应手，但唯独雷元素没有什么用武之地。论伤害，它的光、暗影、冰、水、火，哪一个不比雷元素恐怖？论控制，冰冻比击晕的触发容易太多，而现在获得这个技能后，它便可以与另一个技能。电网进行领域构建，雷电环身加上奇雨，创造雷雨天的天气，然后电网就能以自身为中心激活，急速冷却将 CD 缩短至30秒后，不正好无缝衔接。所以这个技能等于还变相将方寒的暴雨领域增强了，增强至雷暴雨领域。前有冰加风的暴风雪，如今又有水加雷的雷暴雨，方寒简直要成移动的天灾了。此地已经接近鲛人族守卫巡逻的边界，巨大的报名声立即将他们引来。方寒见状，勾起笑容。接下来该是他的表演时刻。鲛人王冠，鲛影，头顶的王冠巨线发出柔和的淡蓝色光晕。而下一秒，方寒的双腿开始出现变化。卧槽，美人鱼，不，帅人鱼，定，你化为了鲛人王族，在此期间获得技能深海之歌。深海之歌，五等级，咏唱着遥远的深海歌谣。恢复1 W 米内所有选定目标 50% 最大生命，并在接下来的10秒内每秒恢复 5% 最大生命，且净化其一切负面和控制效果，对自己有效。冷却时间24小时，但每次化形后最多只能使用一次，所以对于方寒来说，便是冷却为72分钟。想要再次使用的话，就需要在72分钟后重新化形，反正可以随时改变呢。不过看到技能中的信息，方寒啧啧称奇。
，这可是牧师们梦寐以求的，堪称 bug 级的群体恢复进化神迹，而且恢复为百分比，总共刚好为 100% 你他妈告诉我，这只是一个铂金级的装备？等等，这不会是那件传说中的王冠纺织品吧？但此时，一群鲛人也已经前来查看了。怎么回事？嗯，等等，亚克力队长，那里似乎是我们的鲛人族人，好像从来没有见到过呢。不，不可能，这这这，这是。所有人赶快行礼，众鲛人士兵，尊敬的鲛人皇子，我是鲛人巡逻队的队长亚克力，请问您出现在此地时？对方虽然一脸疑惑，但是态度十分惶恐。女王什么时候有儿子了？卧槽，还他娘的帅爆了！鲛人族的少女们不得发疯。嗨嗨，起身吧，亚克力，还有你们。方涵继续道：“既然已经知道了我的身份，那就随我来吧。”他一副有恃无恐的模样，顿时令这些鲛人族们相信万分。只不过。相信的事情，因为接下来的日子里，大海中开始流传一则谣言：鲛人族的女王居然有一位私生子，而且帅炸了。这里虽然属于鲛人族管辖的领地，但并不是鲛人集中的中心区，因此更多的是其他种族。方涵就在各族震惊的目光下，大摇大摆向中心游动。当然，后方跟着亚克力，任谁也不敢说自己的不是念。当然，方涵有恃无恐的根本原因，他如今就是鲛人王族呢。如假包换的鲛人王族，本就不是冒牌货。很好，你们送到这里就行了。接下来让我独自行动就行。遵命，皇子殿下。各族窃窃私语。我的天哪，王族的印记，他好帅啊，简直就是我的梦中王子。难道女王悄悄地诞下了皇子吗？这一下鲛人皇城要出现惊天震动了。怎么说？一切局面尽在掌握中。他绝对不是有意为之，而是故意呢，因为他清楚水莲的性格。这位威武霸气的女王，此时恐怕早就通过特殊途径事先知道了吧？鲛人皇城与之前亚克力所在的巡逻区，就相当于繁华首都与蛮荒边境的区别。但当方涵花费数个时辰接近皇城后，他前方的海水突然断裂一般。这是空间术法。哟，看到从裂缝中踏出的绝美娇尾女子，方涵露出了笑容。啧啧啧，不愧是鲛人女王啊！中年的水灵儿尽显成熟御姐的身姿，蓝宝石般的眸子盯着方涵。顿时露出疑惑，寂灭，你做这一切到底有何目的？但是，他其实疑惑的是，方涵居然真拥有鲛人皇族气息。第170章与鲛人女王的谈话。鲛人女王水灵的眼睛一刻都没有从方涵的尾巴上移动，同时也看见了深海尾环。这绝对是只能适用于鲛人族的特别道具。所以，如今寂灭毋庸置疑是一位纯正的鲛人王族，或许是从其他的大海而来的吧。水灵等级不详。如今的方涵依旧无法看到 L V 6 0以上的具体等级。尊敬的鲛人女王，你也看到了，我拥有着鲛人王族的血脉。方涵礼貌的行礼。因此，这次前来其实有两件事需要您的帮助。水灵诧异，哦，既然如此，随我来吧。一道水波将两人迅速包裹。方涵在向外看时，只看到了碧蓝的石柱大殿，这里是他的寝宫。虽然地点有些出乎意料，但大致都在方涵的计划中。在得知各种奇葩的谣言后，他就知道水灵儿绝对会坐不住，然后亲自提前找到自己，这样他便不用浪费其他的时间与其他鲛人高层周旋。你的胆子可真大！水灵儿瞧见方涵依旧一副有恃无恐的模样，眼神微微变得凌厉。臭小子，你竟敢造老娘的谣！即使你是本家之人，不怕我将你杀掉？方涵嬉笑，女王您善良仁慈，定能宽恕我的冒犯呢。所谓伸手不打笑脸人，方涵的模样。令水灵儿顿时有些抓狂，这小子为什么这么老成啊？方涵，嘿嘿，不把你拿捏的死死的，都不好意思叫我挂逼。说吧，什么事？此时，方涵的表情开始变得严肃，然后从极品空间背包中取出远古海洋宝珠。此物出现的瞬间，女王差点开始施展超级防御术法。这，方涵轻叹一声，看来女王能明白此物的分量。而我来到此地，只想告诉你们，传说是真的。意味面对远古海族真正的存在，并且其中的几位很可能就隐藏在这个世界的某个海底。水灵儿，等等，小子，你从何得知的？上个月，在人族被发现了一座远古的遗迹，真正的目的便是将进入的人族化为自己的傀儡，从而掌控他们。不过，在我和某些势力的介入下，他们似乎失败了。你或许对人族的曙光教会有所听闻。其实，我另一种血脉来自人族。方涵没有打算隐瞒水灵儿自己人族的身份。因为他知道这位女王的个性，所以接下来方涵解除了鲛人王冠的鲛影特性。寂灭，你的王冠
。嗯，是我的一位长辈留给我的。他说大海中能找到一切答案，所以我既拥有人族血脉，也拥有教人族的血脉。方涵撒了一个善意的谎言，效果十分显著。他的这番话令水灵儿态度好转，毕竟自己已经足够真诚了。丁，水灵儿对你的好感加三十，当前好感为十。呃，之前还是负的。这件事如果是真的，那我们教人族。甚至包括其他的各族都不能置之度外了。他显然明白事情的严重性。然后还有一件事，什么？这小子故意吊自己胃口是不是？丁，水灵对你的好感时，当前好感为零。方涵，在没有达到信任之前，好感度是很容易减少的。而达到信任后，如果自己做出严重违背此 NPC 意愿的事，也会从信任变回普通的路人关系。其实这件事是我一位接下了一位人族老者的委托，和女王您有关。方涵总有种接下来会被打死的感觉，和我有关。水灵顿时来兴致了。这位突然降临此地的寂灭身上的秘密，他都还没有好好探究呢。于是，方涵小心翼翼地取出挑战契约。这位委托的老者是埃里德。水灵什么？那个该死的妇！方涵生都不敢置一下。虽然他并不怕这位女王，但此时还是第一次见到她怒发冲冠的模样。这一刻，她不再是温柔慈祥的女王。更像是一位要将某人千刀万剐的小女人，强大的空间之力掠过，挑战契约顿时飞到了水灵的手中。真的是他，真的是这张挑战契。十年了，他连亲自出面的勇气都没有。诺夫，诺夫啊，诺夫！乒乒乓乓，砰！殿外的士兵听到了内部的破碎之声，顿时神情紧张。女王陛下，难道遇到了危险？大家赶快与女王陛下一同迎敌。然后，当他们来到寝宫门口时，傻眼了，因为他们见到了女王陛下宛如神威降临一般的威武霸气，以及身边跟着一位帅炸了的鲛人皇子。等等，难道不是谣言？是真的？卧槽，他真的是女王的儿子吗？小女子不行了，要湿透了，好帅啊！这些没亲眼见到过方涵的人，此时个个震惊的说不出话来。这时，女王高高在上的下达了命令：起鲛人族们，今日是鲛人皇子寂灭的回归之日。此后，如有哪只海族敢对皇子不敬，势必会承受鲛人族的怒火。水灵儿勾起嘴角，看了方涵一眼。方涵保持着沉默以及职业假笑。喂，不带这么玩的吧？数分钟前，你是埃里德的儿子还是孙子？啊，这女王陛下都不是埃里德，算是我的阵法师傅吧，或者是朋友？方涵鬼使神差插了一句：“女王陛下，埃里德师傅至今都还未婚，也从未恋爱过呢。”哎，为什么？或许是命不久矣了吧？什么？不可能！那个老不死的命长得很。女王陛下，这你可能就不知道了。其实老师似乎背负着特殊的命运，如此如此，这般这般。嘿嘿，不好意思了，捏埃里德大叔。为了完成自己拨动命运的任务，别怪我坑你哦。第171章，鲛人皇子身份，深海之主候选。不对，正经人的对话怎么能叫坑呢？方涵可以肯定的是。前世直到埃里德达到命运的终结，水灵儿都不知道内幕，不然以水灵儿的性格，一定会穷尽一切办法，甚至可能都顾不上管理海族们。但这样的情况不是鲛人族愿意接受的，因为如今的他已经是一位王了，必须得对族人们负责。经过方涵一番在真实情况下添加细节后，水灵儿的表情顿时变了，他好似回想起了往日的种种。女人在恋爱的时候，智商容易降低，不是没道理的。一旦将这层壁障打破，他们才有可能重新恢复成福尔摩斯般的心思。他越想，越觉得埃里德的某些奇怪举动和方涵所说的一致。为什么？为什么我以前从来没有注意到？于是他看向了方涵，眼神彻底变了。寂灭，可以给我说说埃里德如今的情况吗？放心，我不会打扰所有人。他就像变了一个人一样。哦，对了，既然某些人喜欢当人家的儿子，也不是不可以呢。噗嗤，水灵笑了，笑得很开心，笑得特别释怀。方涵。于是，便有了亲自下场认证当妈的一幕。方涵，卧槽，你占我便宜！恭喜女王，恭喜皇子，鲛人族的盛世要来临了。没想到寂灭皇子容貌竟如此出众，少女们有福喽！要我说，皇子至少得找七个老婆。少了，少了，这可是唯一的皇子啊！至少十个皇子妃，好吧？此消息一处，顿时传至千里万里。很快，整个无尽之海的海底层都出现了轰动。各大种族都准备启程到鲛人族中祝贺了，当然，这一切都在女王的吩咐下安排妥当，并不再需要方涵出面。那么，方涵需要做什么呢？鲛人皇宫最高议事大厅，灵儿，你居然
难道真的是和那个野男人的孩子？气死我了！那个负心的人族居然都不敢出面，这就是寂灭皇子吗？真不愧继承了灵儿的绝世容颜，啧啧啧！众教人长老都坐不住了，但看到方涵后，却还是不断的夸赞。显然，方涵的潜力得到了他们深深的认可。果然，实力才是最有效的说服方式呢。水灵发话了，就在庆典之日。无儿寂灭将展示自己绝对的实力，届时各族的天骄都可以前来挑战。寂灭，没问题吧？看着水灵惊悚的笑容，哪能有问题呢？嗯，都以女王的。水灵妩媚一笑，怎么还叫女王呢？要叫母皇。方寒，一，妈的，这都是自己造的孽啊！埃里德大叔，为了你我付出太多了。水灵便是打算以这种方式让自己完成挑战契约，因此他也会派这一代鲛人族最强的天骄，同时。额外提出了要求，让方涵将其他族天骄打服，换取的就是，接下来他将集合一切力量，全力配合方涵解决卡维兹一众。水灵儿，毕竟都举行如此重大的庆典了，举足之力帮助鲛人皇子不是很正常？这样的话，便不用将完整的计划透露给其他人，即使是鲛人族也只以为女王在帮皇子造势，其他各族也不会发现端倪，因为方涵明白，大海之中恐怕也隐藏着卡维兹的傀儡。呼，今天的风波终于结束了，结果比方涵所想的还要顺利太多。当然，他明白其中也有出卖埃里德的功劳，还说什么都放下吧。啧啧啧，明明老头自己都没放下，这一世自己怎么还接手了月老的工作？因为以后舒伯克师傅的姻缘还得靠自己呢。寂灭，你随我到一个地方去。水灵出现后，空间波纹再次将两人笼罩。论空间术法，水灵完全比不上爱丽丝的，但这里是大海。在大海中，如果两人对上的话，反而是爱丽丝会落下风。毕竟，爱丽丝师傅的等级大概也只处于 L V 7 1 L V 7 9之间。另一个外话，舒伯克师傅的等级绝对接近 L V 9 0了。他才是这个世界早就处于了顶峰的少数人，只是因为他靠着生命树人的种族天赋，毕生能力主要在辅助上。战斗起来，虽然自己死不掉，但也杀不死其他的大佬。方涵发现四周暗了，而且除了方涵和水灵儿。再也见不到一位海族的存在。这里是鲛人种历代鲛人之王的沉眠之地。方寒微微的对远处行了一礼，毕竟如今的他也属于鲛人族的一部分。无论是前世还是现在，鲛人族都是值得方寒尊敬的一族。前世在水灵的带领下，鲛人没有一位逃兵，只不过最后的结局过于惨烈了点。人族包括部分玩家，还有少数存活。鲛人族直接是灭族了。你想要的答案，或许会从这里知道结果。水灵示意方寒将那颗未知的宝珠拿出来，远古的海洋宝珠。信息：年代久远的古老物品，作用不详。水灵表情严肃地盯着这颗珠子，然后嘴里开始咏唱鲛人族的传承术语。方寒发现自己能理解，这应该是鲛人王冠的效果呢。沉睡在深海中的灵魂呐，鲛人之王将对您进行召唤，再现昨日的海洋之光，由历史倒映于现实。渐渐的，方寒发现自己能理解传承术语，并不是鲛人王冠造成的，而是。深海之心，从精灵族中获得的这个沧海传承之物，它现在仿佛与整个鲛人种共鸣一般，闪烁着淡蓝色的辉光。就是现在，方寒异常激动。他一直没有主动使用深海之心，真是为了希望能在深海之地由深海之心产生共鸣。这种时候再接受其中传承的话，自己的起步会提升数倍。接受，丁，你接受了深海之心的传承。正在咏唱着术语的水灵儿，突然发现身边的方寒气息变了，这种感觉是一种发自内心的敬重，仿佛自己是对方的子民一般。他则是深海的主宰。方寒，不对，应该是深海之主的候选者。方寒，第172章卡维兹的线索。丁，你触发了传承任务一，收集一千只深海灯灵，奖励一千 W 经验 ，Buff 水元素技能伤害正 50% 海族初始好感加20就在此时。方寒的任务消息刷新，意味着传承正式进入了三十天的倒计时。一旦无法在三十天内完成，深海的弃子这个 debuff 可不是开玩笑的。寂灭，你怎么回事？水灵已经完成了术法，于是立马关心的看向方寒。我的体内其实拥有某位先辈的传承，与大海颇有渊源。水灵无奈，这叫颇有渊源，差点让人以为大海是你家了。嗡，嗡嗡，鲛人种之中发出无数的共鸣之声。很快，方寒就看到海底升起了一道陵墓。进来吧，陵墓的墙壁上记载着数年来鲛人的大事。就在两人踏入陵墓中心时，响起了一道缥缈的回音：“水灵儿，你来了。”
尊敬的深海守护灵前辈，大海的危机即将来临，因此我们需要您的帮助。原来如此，没想到命运的节点再次开启了。缥缈之音叹息了一声，接着铃木之中仿佛传来一股巨大的力量，将将人托举，并将远古海海洋岛珠吸到一道明火之上。方寒清楚，这个所谓的守护灵，应该是由历劫鲛人之王所奋出的一道灵魂之念融合而成。在水灵死亡的那一刻，他也会如此做出行动吧。远古封印裂缝迷离沉寂深海，这颗远古的珠子在鲛人之灵不断的与大海相互呼唤后，逐渐显现出只言片语以及破碎的画面。方寒仿佛见到了他从顺着大海的洋流飘到陆地，然后在野怪们的不断更替下，最终被一位女子所失去。数百年、数千年的光阴在一瞬间上演，他的脑袋差点因为承受不住而崩溃。一道水蓝色的波纹从林木之中向外荡漾，掠过方寒与水灵他顿时感到安宁与祥和。寂灭，很可惜，那模糊不清的一语，我们鲛人族完全不理解。所以，对于水灵来说，就只能依靠破碎的画面来寻找了。无尽之海实在是太大了，可想而知难度该有多大。没关系，感谢您的帮助，鲛人女王，感谢鲛人族的先辈们的帮助。我想，我或许知道了某些关键线索。水灵不知道远古海族的语言，但是方寒却知道啊。即使模糊不清。但依然仿佛是从卡维兹口中说出的某些词汇一般。如果将沉寂、迷离与深海中的裂缝联系起来，方寒很快就想到了三个特殊之地。现在想想，那三个地方确实可能性非常巨大。要不是方寒见多识广，压根就直接忽略。深海的潮汐将指引着你们的道路，离去吧，我的朋友。方寒其实对这个喜欢喃喃自语的守护灵有些疑惑，但是如今看到他甚至无法支撑灵体的状态，还是微微行了一礼。这看似轻松的帮助，实际上消耗了先辈之灵们几乎全部的力量，他们不得不陷入沉睡了。没想到这件事的严重性比我想象的还要厉害。水灵有些心悸，仅仅解析了这个与深海相关的物品，先辈之灵居然直接消散了。女王，这下你该明白，这一切都真是存在着了吧？而且，想要改变埃里德大叔的命运，也必须要将他们毁灭。方寒刻意的提一嘴某位老头，效果那是杠杠地，很好。事不宜迟，接下来就是该是你带领着鲛人们一展风姿的时刻，对不对，我的皇子？水灵轻笑，方寒，行吧。其实方寒内心还是挺高兴的，有这么一位威武霸气的女王作为自己忠实的后盾，可不要太爽。接下来的三十天内，他就只需要完成三件事：一，以鲛人族皇子的身份震慑各族，并将各海族天骄打趴；二，完成深海之星的所有传承；三，解决封印的卡维兹和海格鲁。只要完成了这三件事情，大海的旅程便能圆满画上句点。世界融合未到之前，即使是超越了王者级的生灵一样不足为惧。像卡维兹这种，不仅被封印，还处处受到世界的限制。方寒一旦找到他，将是他的末日。蚂蚁又如何？一样能杀死巨象。话又说回来，即使都被这次限制的死死了，卡维兹依然隔空操控着数个种族，不可谓不强大。嗡、嗯，铃木再次沉没于海底，宛如一切都没出现一样。空间水球再次将两人笼罩其中，方寒与水灵儿便同时回到了女王的寝宫。只不过，方寒留了一个心眼，将鲛人种的空间坐标记录在了世界传送时钟。嘿嘿，原本只有历届鲛人王才知道的地方，如今方寒也知道了。我的好华儿，说说你的深海传承吧。我从其中感受到了熟悉的气息，似乎是。方寒微笑作答：“精灵族，哦对，就是精灵族，精灵族中的水之精灵一族。”在数万年前，本来是被划分为海族一部分的。那时的杀人族根本不成气候，海龙族甚至没有露过面。水之精灵与鲛人族才是深海的正统。于是，方寒向水灵简单解释了自己去森之国获得传承的经过。啧啧啧啧，你可真是一位奇特的小男孩。喂，我咋成小男孩了？方寒这可坐不住地说：“怎么不是呢？我的乖黄儿，你难道不是纯情小丑男？总喜欢扮作一副老成的模样？”却没有半点感情经历呢，嘻嘻嘻！我方寒怔住，在见识过前世那般尸骨如山般的惨状后，方寒的确已经没有再动心过了。也对，我又不是什么救世主，变得更强也只是为了自己的未来，为了守护自己想守护的一切。第173章，大展神威，寂灭皇子威武。方寒的心情顿时舒畅了不少。或许这一世能变得不同吧？哎呀呀，我好像听人家说。我们霸气的女王大人也是一个纯情小女孩呢。水灵谁？你听谁说的？看我不揍死他！方寒来此之前是没有想到
有一天他能和鲛人女王关系如此贴近的，或许是沾了某个糟老头子的光吧。短暂的相处，水灵让方涵感受到了久违的母爱，虽然是自己把自己坑的。去鲛人种这件事，只有方涵与水灵两人知道，也不会再透露给任何人。因此，接下来的一切安排，并不是以解决可怕的敌人为目的发布命令，而是以恭迎皇子回归、扬鲛人族之威名的名义进行活动。无尽之海，某处深海区域。寂灭皇子，深海登金野怪群可都是五世纪以上的呀、啊！您真的不需要我们的帮助吗？亚克力队长，你们就看好吧。作为你们的皇子，没点本事怎么行？其他鲛人族以及同阵营的归人族、谢人族等在此地驻扎了非常多的队伍。他们虽然不明白女王陛下为何要如此安排，但接下来将是他们所有海族士兵们第一次亲眼见证皇族的实力，因此他们不仅没有怨言，还非常的兴奋。皇子殿下竟然如此自信！到底是实力超群，还是太过自负？皇子殿下，我要和你生小鲛人宝宝。皇子殿下到底有多强？如果是个弱鸡的话，恐怕无法服众。各族士兵们恐怕都有各自的心思吧。皇子的实力或许会决定下一代海族们的局势，大家拭目以待吧。因为方涵需要亲自击杀深海灯精，收集深海灯灵，所以没有让一个士兵插手。那就先杀一千只。正常的深海灯灵掉率为 5% 左右，但方涵 100% 捏。况且因为盗窃天赋存在，只多不少。换成别的玩家，没有 LV 7 0以上，敢接受这个传承？其实吧，即使是水之精灵一族，那位先辈对后辈接受传承的要求都是最好 LV 8 0级，那是稳获得深海主宰。谁曾想，如今的世界魔术稀疏，整个世界达到 LV 8 0的都不可多见，更别说精灵族中等级最高的才 LV 6 9方寒轻轻摆了摆鱼尾，为了更加符合自己鲛人族皇子的身份。接下来，他的攻击手段都将会以水元素为主。当然，方涵的水元素技能本就丝毫不差。五道幻身显现于身后，去吧，水龙卷！八道大型龙卷成型，伴随着四十道小型龙卷向深海之下打去。天哪！寂灭皇子一次性居然能召唤出这么多水龙卷，不愧是我们鲛人族绝对纯正的皇子啊！寂灭皇子好强啊！姐妹们，你们都别想抢！哼，说不定人家更喜欢美丽的男人鱼呢。我要做寂灭殿下的男宠，巨大的吸引力顿时将下方的深海登金群发怒。呜、哦、呜、哦，方涵直接开启疾驰，加上深海尾环的效果，现在的他宛如就是水中的火箭，嗖的一下窜到金群之间。深海登金，钻石野怪，等级 LV 5 2生命值5 5 3 W 5 3 W， 技能词条：狂流爆射、复苏、电网、巨尾拍打。天赋词条：大漩涡。压制词条坚硬 ，LV 4 5以下的生灵造成的物理伤害降低 80% 法术伤害降低 40% 即使是普通野怪，一旦达到了钻石级以上，都会相应的出现各种各样的压制词条。所以说，等级的作用还是很大的。不过，就算不使用圣堂烛灯，降低 40% 的法术伤害，对方涵来说依旧不是什么难事。毕竟，瞬间施法和急速冷却注定了方涵是个无限输出的法王。水玄术，以及最震撼的数百道疯狂水弹，轰轰轰，噼噼啪啪，一波过后再来一波。深海灯精们发出巨大的哀嚎声，似乎遇到了杀神。他们试图从巨大的口中喷出狂流，狂流爆射。接着，方寒尖笑一声，顿时令重金进入眩晕状态。水弹又来力，即使伤害降低了 40% 在暴力和风舞的恐怖叠加下。每颗命中的水弹依旧造成了四大败柳家的伤害，轰轰轰，噼噼啪啪。亚克力，众鲛人士兵，其他族士兵，我的天！说一句不敬的话，寂灭皇子的天赋比女王都高啊！我们归人族绝对效忠与鲛人族，相信在皇子的带领下，将开启海族盛世啊！这这这，皇子的实力也太恐怖了吧！难怪不需要我们插手，我感觉我们都是多余的，还不够皇子一人打。这下恐怕有好戏看了。杀人族的天骄们整日叫嚣鲛人族，皇子一出手，他们恐怕立马屁滚尿流。我仿佛看到了鲛人族的盛世，寂灭皇子的降临，简直是我们的福星啊！啊！众士兵看着眼前的方寒，如一位绝对的主宰，竟然都不自觉的想要匍匐而下。寂灭殿下威武，其实这一点是因为深海之心的传承。作为深海主宰的候选者，方寒已经天生自带海族领袖的风范了，再加上众海族被自己的实力深深折服。便有了当前的一幕，寂灭殿下法神将士，寂灭殿下扬我鲛人之威，殿下牛批！叮
，你击杀了深海灯鲸，获得经验 6.6 W。丁，你击杀了深海灯鲸，获得经验 6.4 W。丁，你触发了盗窃天赋，获得物品：深海灯鳞、经纬、经尺。丁，你触发了。方涵的面板中，无数条消息正迅速狂飙。第174章，完成传承任务一，各方举动。丁，你的等级提升到了 LV 3 6智力加5。其余四维属性加一，获得四点自由属性。哦，等级提升了。方涵并不感到惊讶，一旦度过了前期的发育，现在就是实力飞速冲刺的时期。不用多说，四点自由属性全都加在智力上，所以现在的方涵每提升一级，基础的智力属性都可以提升九点。他已经完全不在意表面的数值了，反正别人都没我多。深海灯灵是只有深海灯鲸这个特殊野怪物种才能掉落的物品。正常的作用便是能小幅度提升玩家在海中的初始视野。当然，方涵如今是为了任务要求，初始视野同时也需要提升。通过不断融合深海灯灵，很快达到了物品效果的上限。丁，你在海中的初始视野正 80% 搭配提升视野的技能，方涵已经可以看到深海之中很远的生物全貌，完全能够眼观六路。轰轰轰，噼噼啪啪，数千深海灯鲸本来是这片区域的霸主野怪群。却在方寒恐怖的水弹轰炸下毫无还手之力。这些海族们正是明白深海灯鲸群的强大，才会意识到方寒的潜力是如何恐怖。毕竟他现在还如此年轻啊，前途不可限量。丁，你掠夺了技能词条狂流爆射，与猛水同类合并为猛水狂流。丁，你掠夺了技能词条复苏，与法术回目同类合并为法术回目，效果增强。丁，你掠夺了技能词条巨尾拍打。自适应与杖摔同类合并为巨力杖摔，哦豁，一下子获得的三个技能全都融合增强了。方涵十分欣喜，特别是猛水进化为猛水狂流后，意味着自己的水元素输出又能提升一大截。毕竟在暴雨的环境领域中，这个技能是超大范围的群体秒杀技。猛水狂流 Max 引导一秒后召唤八至十二条巨大的水柱冲天而起，对命中的所有目标造成 4,000% 伤害，消耗法力值300冷却100秒。方涵本就不需要引导，而这次掠夺达到上限 max 后，一次性就能召唤出8至十二条水柱，已经远远超过了之前的数量。然后搭配激流的自我转向，将会是领域中的全地图打击，任何一个目标都别想逃脱。法术回目的恢复生命值和法力值的效果由 10% 提升到了 20% 因为它是无消耗技能，所以方涵是不可能忽略的。至于杖摔进化为巨力杖摔，伤害提升了 500% 眩晕时长也增加了 0.5 秒。甚至还额外提升了判定时的自我属性，属于近身打物理伤害的强有力技能。谁说法师抡起法杖锤人的时候不疼的？距离杖摔 Max， 法杖触碰到目标后，如果你的智力加五零，对方智力力量将可以控制对方一秒往指定的方向摔落在地，造成 1,000% 的物理伤害。法转自适应和 1.5 秒的眩晕，消耗100法力值，冷却5秒，集合物理攻击和强控于一体的高伤害，在急速冷却的作用下，仅仅只有 0.5 秒的 CD， 人家都还没起来。下一摔又要来猎，月下无限连捏。丁，你掠夺了天赋词条大漩涡，评级为 B。在触发了 Max 进化后，现在是 A 级天赋。怎么说呢？虽然这个天赋挺不错的，但是方涵却几乎用不到。大漩涡 A 不受深海的漩涡影响，并在漩涡之上可以做到浮空，攻击力提升 30% 且所有攻击令对方速度降低 80% 持续 0.5 秒。这个天赋需要前提，漩涡。也就意味着方涵最多只能在大海的平面上使用，靠这种方式浮空的话，远不如在暗影的领域中引浮有效。反正天赋不嫌多了，得到就是赚到了。丁，恭喜玩家寂灭，完成了传承任务一，经验都是次要，只要完成了所有的传承，以后在大海之中，自己真就完全可以横着走了。当然，此时的他也收到了各类海族们好感度提升的信息，加上这次任务增加的二十初始好感度。方涵的威望以一种不可思议的速度飞快上涨，寂灭殿下牛逼，寂灭殿下威武，壮哉我鲛人族，永远跟随寂灭殿下不朽。行了行了，将这里收拾收拾，咱们赶往其他地方。方涵对着众海族轻轻摆了摆手，遵命，寂灭殿下，遵命。方涵的传承任务二已经刷新了，此时简单的看了一眼，丁，你触发了传承任务二，解决四方险域的深海巨兽 BOSS， 奖励两千 W 经验。Buff 受到的飞水元素伤害降低 50% 海族初始好感加20一系列的传承下来，不仅能显著提升自己的水元素伤害，还会提升自己对其他元素伤害的抗性。这些加成都是可以叠加的，所以是所有主修水元素法师梦寐以求的传承。
。如果是在玩家的 PVP 中，伤害计算时自己所对应元素的减伤，对方对应的增伤大于 100% 那么对方此元素打出的伤害永远都是零。不过好像就一个黄金圣盾的圣手，其他玩家都无法突破呢。如今其他玩家和方寒如今的差距太大了。沧海传承，其实在方寒这儿也只是一平平无奇的传承罢了，因为他其他的元素也将丝毫不会逊色于此。消息在大海中传播的速度是巨快的，经过短暂的时间，方寒的威名已经完全响彻了整个鲛人领地所辐射的范围，甚至在向着无尽之海的另一半——杀人族所在的领地席卷。鲛人皇子如海神般大展神威，此事属实。是的，沙月儿公主殿下，据说寂灭皇子还生了一副绝世容颜，无数少女为之倾倒。第175章，钻石级 BOSS 深海中的博弈。哦，我倒是来兴趣了。不是各族将为鲛人族的庆典祝贺吗？我们杀人族也得表示呢，就由我来作为杀人族使者吧。其他杀人族卫兵顿时一惊，这位表面温柔的小公主，实际上可是超级战斗狂啊！作为杀人皇最小的孩子，她的实力却完全碾压众位兄长，而且杀人族的族人们反倒非常害怕她的笑容，因为一旦沙月笑了，就代表某些人要倒霉。现在就是这种情况。鲛人族的新皇子引起了小公主注意，不知道是好事还是坏事，千万别发展到两族战争啊！切，你怕了？打起来才好！我早就想尝尝鲛人美女们的滋味了。其实，在杀人族中，主战派人数反而更多，因为他们的天性就是视战如命。只是这一切都被杀人之皇压下了。这里应该是南方险域了，怎么有些异常安静了？除了完成传承任务二期中的任务，方寒还要携带着远古的海洋宝珠探查一番。因为某个卡维兹可能隐藏之地就在其中。这时，作为常年巡逻在外的巡逻队队长亚克力神色有些不好，担忧道：“寂灭殿下，大概在十天前你还没有归来的时候，四方险域相继发生过野怪群的狂暴，比平时更加危险了。”哦，方寒顿时来了精神。然后呢？这些野怪呢？亚克力回答道：“然后他们居然又相继自爆，女王一度将这里设为了禁区。”对啊，对啊，寂灭殿下，最好还是别进入了。其他族的队长们也确认了这则讯息。那好，咱们回去吧。呼，终于将那些小尾巴们打发走了。方寒没有要求众士兵本跟随自己进入四方险域，因为那里确实过于危险，方寒不会受到伤害，但没太多心思去管他们。而他们又绝对不会让自己涉险，结果就只能送命。所以，方寒再次回到了鲛人族的领地。等到只有自己一人的时候，直接激活世界传送时，这种特殊情况。就没必要装模作样展示鲛人皇子之威了，所以他再次回到了这里。海域中的血腥味已经很淡了，但依旧存在着微妙的一丝。越深入，感觉越强烈。不过，先找到这次的目标——深海魔杖。这是一只钻石级的 BOSS。当然，其余三方海域同样也存在着一只相同级别的深海魔杖。在遥远的海洋传说中，深海魔杖拥有与大海意志交流的能力，所以这也是传承任务二如此的原因吧。不间断解决四只钻石级 BOSS 啊，难度不可谓不大。不仅要证明自己的实力，还得在30天内完成才有效。也就方寒靠着世界传送时省去来来回回奔波的功夫了，不然真正战斗的时间只会更加稀少。不对，这里，方寒收回了心思，首先解除鲛人王冠的特性。方寒变回了人族，现在的他和鲛人族的那位皇子将没有任何关系。然后立刻进入隐身，戴上红帽子。虽然卡维兹无法准确预言自己如今的情况，但他很可能还是知道了自己如今就在大海之中。好在鲛人皇子这层身份将自己一切不合理的举动变得合理，但他还是一定会在各处设置陷阱埋伏自己。看来接下来要面对的可能不止一位了。嘘嘘嘘！深海之中，一双血红的双眼突然亮起，俯视大嘴，喃喃念叨着模糊的言语。气息在顷刻改变了，某只小鱼苗闯了进来。不知道是不是主宰所预言的人族，哈哈哈哈！一旦进入了我的血海领域，谁都要死。另一边的方寒很快意识到了事情的严重性。没错，这里就是领域。但是方寒没有退缩，勾起嘴角。你以为我就没有准备吗？空间碑石和空间网顿时飞出，结界空间，给我起！经过空间碑石不断的温养，方寒的空间能力越来越强大了。然后在微笑中，方寒嘴角再次蠕动，偷天换日。昼夜交替，夜，在短暂升起的空间结界中，一轮星月升起，月色。最后，方寒平静地使用了这个技能——月色交融。完美！一旦建立了月色交融的空间涟漪，将代替空间网包裹空间碑石。方寒收回空间网
，便不用再担心空间网无法支撑结界而消失，除非被外力强行打破。现在该是方寒的 show time。最后，盛唐烛灯升起金色烈焰，即使是在深海之中，一样燃烧的像太阳一般炽热。玉，怎么回事？那个该死的小鱼苗，该死！来了！方寒的的战场直觉顿时感受到了一股，不对，是两股杀意。砰！轰隆！傅灵。无法选中，傅灵，无法选中，方寒傻了吧？你打不中也。幻身顿时出现其后，方寒短暂的回归了空间。现在是我的回合，水龙卷，猛水狂流，去！微妙的血海之中，数道巨大水流拐着弯，随着龙卷向下方打去。负八十点九 W， 负五千，负六十二点二 W， 九 W， 大爆炸！巨水爆冲过后，方寒不容对方丝毫反应。老子自己自爆，因为不仅能造成巨大伤害，还拥有三秒无敌。这三秒便是他在对方领域空间中绝对的资本。砰砰，负零，无法选中，负零，无法选中，负零，无法选中。这次的无法选中，都是因为假血的特性二。嘿嘿，对方只怕要气死了。无论是深海魔章，还是控制住了深海魔章的另一个特殊存在，在于方寒的两波博弈之中，全都输得彻底。直到现在，自己依旧没有受到他们的一滴伤害。第176章，戏耍钻石级 BOSS， 爆杀！嘘嘘嘘，其中的一方终于发怒，一条巨大的触手顿时从血海之中伸出。方寒轻笑一声，再次融入月色之中。此时，他已经看到了这个钻石级 BOSS 的全部信息：深海魔章、钻石 BOSS、狂化、等级 LV 5 8生命值 3,191.9 W 3 1 9 1 9 W。技能：触手贯穿，水魔爆，暗影墨玉，虚影，大水球术，水流喷射，缠绕，绞杀。天赋词条从属分裂，每断裂一条触手，生成一只弱化版的深海巨章，持续60秒。深海巨章死亡时恢复自身 5% 最大生命。BOSS， 天赋词条触手替伤，可以断掉其中的一只触手，恢复前一秒内受到的伤害值，并净化一切控制效果。使用8次后进入冷却48小时。BOSS， 天赋词条深海护盾。免疫并进化第一次受到的任何控制效果，并在每一次进化覆面后获得1 0 0 W 生命值的护盾。BOSS， 深海压制低于 LV 4 0的生灵所造成的的伤害变为 1% 且百分比伤害无效。深海压制每损失 1% 的生命值，降低低于 LV 4 5的攻击者 0.8% 基础攻击力。深海压制低于 LV 5 0的生灵受到的伤害和控制效果为两倍。深海魔章难对付的点主要是在于各种回复和护盾。关键还能一共免疫九次控制，当然，作为钻石级 BOSS 的牌面压制词条只会令低等级玩家绝望。所以吗？圣堂烛灯这不就发挥作用吗？在此期间，压制词条无效，对方一旦无法免疫百分比伤害，再多的血也经不起方寒几次自爆。当然，还有另外一种比较耗时间的打法，那就是靠湮灭法师的被动特性，总共命中对方八百次，只要将生命上限消到初始的百分之二十以下，一样会触发即死诅咒。方寒没有这么做，因为威胁更大的是另一位神秘的敌人，所以需要先将深海魔章这个干扰因素迅速解决。啧啧啧，别人只怕是会气死。其他玩家还在为黄金级 BOSS 苦恼的时候，方寒已经在思考如何三下五除二将钻石级 BOSS 秒掉。轰隆，大爆炸将整个血海之地搅浑，在盛唐烛灯点燃的30分钟内，强制性扣除 20% 当前血量的夸张伤害直接涌现。十 W， 六零五 W。负六千，负三千，妈的，真是变态！随之而来的三秒无敌方寒可没有浪费。黑暗天幕同时将这片海域变得更加暗淡，红与黑的舞台便是方寒绝妙的秀场。冷冻射线同时射向对自己袭来的巨大触手，这一击触手贯穿，如果被打中，方寒的护盾只怕会当场破碎。冰霜铠甲同样是自己的一道保险，八条冷冻射线不出所料，应该将触手冻住。就在这时，对方果断选择了断裂。他似乎从方寒身上感受到了深深的威胁，如果不果断，很可能被直接压制暴杀到死。好歹是有点智慧了，但终究脑子不够用。断裂的触手顿时变成了一个弱化版的大章鱼，开始喷出大量暗影黑沫。这家伙主属性为水，但副属性是暗。哦，你不知道这是在替我做嫁衣。暗影之力越浓，领域越大，对方寒来说反而是好消息。这意味着自己的敏捷进一步提升。一边一射，一边迅突。当无敌状态消失后，再次融入月色的虚幻空间，那个该死的人族小子居然如此难缠
，我必须亲自动手了。”隐没于深海之下的某处开始沸腾，方寒随即也感受到了，神秘的敌人似乎坐不住了，来吧，也丝毫不惧。不仅如此。方寒如今甚至还能强行忽略那个神秘人，先将深海魔章解决掉。时间到了，大爆炸！砰！巨大的冲击强制打断深海魔章的动作，于是他不得不换成水魔爆使大量区域爆炸。可惜方寒正处于无敌三秒呢，大爆炸的高优先级实在是太香了。而且与此同时，在失明诅咒的天赋下，强制为对方附加失明效果，这只章鱼又不得不奋出小章鱼。嘿嘿。小章鱼就更别想打中我了，而且在湮灭法师职业特性二的作用下，对方是一丝血都别想回复。嘘嘘嘘，他实在是太生气了。如果能骂人的话，他绝对会将方寒这个老六骂得狗血淋头。为什么会打不中？为什么这个如蚂蚁般的小东西伤害如此恐怖？还有，为什么我连血都无法恢复，生命上限都没了？只要他敢不断触手，那么方寒的不解释控制输出就连环来临，猛水狂流。疯狂水弹，多重束缚，冷冻射线，爆水天破，大爆炸，毒伤的累积疯狂叠加，也是时候收尾了。毒爆，丁，你击杀了深海魔章钻石 BOSS， 获得经验两千 W 金币 X 5 2深海魔章完全没有想到，明明还剩下许多生命值的他，就如此突然的暴毙了。谁叫毒爆最后巨伤收尾后，直接触发了即死诅咒？什么？最后的 20% 血量，明明有600多万啊！方寒，不好意思，再多也是虚的。方寒看向了不断燃烧的圣堂烛灯，啧啧，一半都还没有燃到，太快了！方寒自己都惊叹自己的实力。从在沧海花田和月影之妹战斗才过了多久，先前自己还需要躲避各种伤害，如今面对深海中主场的钻石级 BOSS， 方寒甚至能直接碾压了。这就是量变开始向质变转化的恐怖吗？等级还只是超过 L V 3时，就实现第一个值的飞跃，以后岂不是更加难以想象？他勾起嘴角，从现在起将是属于方寒的时代。第177章，震惊！宗师级装备来历。就在方寒解决掉深海魔章的功夫，隐藏在血海之中的神秘生灵顿时傻眼了。啊！我就在不止一个领域的功夫，大章鱼就没了？那可是 L V 5 8级的大块头啊！在被自己变得狂化后，攻击意图将会前所未有的旺盛。怎么一会儿的功夫，反倒被秒了？他有一点慌。远古海族的主宰者大人不会是在骗我吧？那个小小人族为何比信息中的实力强大数倍啊？不过这片血海已经正式沸腾了。他做出了一个凶狠的表情。你一样逃不过我的手掌心。丁，你触发了盗窃天赋，获得物品：深海魂珠、深海魔坠、水魔爆，击杀了深海魔章，理所当然盗窃天赋发力。而他本身的所有掉落物，也在瞬间的功夫被方寒吸入极品空间背包。丁，你获得了道具“深海魂珠”，据魔速触手 X 8包括盗窃获得的，一共是两块深海魂珠。深海魂珠，信息通过此物似乎可以与深海中的某些存在沟通。虽然信息很模糊，但是方寒知道准确的一点便是，只要携带这个道具，他甚至能清晰的知道所有大海中野怪的情绪，算是一个挺有意思的东西。而关于是否能与特殊存在沟通，方寒也不知道找谁呢。因此，说不定以后还能触发未知的剧情。与此同时，获得的还有八条巨大的章鱼触手，烤着吃一定很香吧？它们其中还有丰富的魔素，同时也能作为不错的补品。丁，你获得了装备“深海魔坠”，宗师级，他就只掉落这一个装备。但是宗师级啊，比自身高了两阶。要知道，越是级别高的 BOSS， 掉落装备的可能性就越少。而且，就算会掉落。暴虐，所以即使是在这个世界达到了 LV 5 0以上的那些 NPC 们，他们所穿戴的装备品质也很可能只有铂金，最多钻石，因为越高级的装备掉落概率太低了。可是方涵对任何 BOSS 的初次掉率都是一百百分号，绝对会令无数人眼红面。然后因为盗窃天赋，方涵一下子甚至到手两件。以后方涵获得的那些超高品质的装备，任意一件拿出来，恐怕都会让各路势力挣破头皮。就连曙光教会、皎月教会这种大势力都很稀少呢。方寒，我就是移动的宝库。正常来说，本应直接替换冰霜吊坠、铂金级的，但是对于已经达到了宗师级的装备，有些等级要求可能就高起来了。而深海魔坠正是如此，方寒只能等到自己的等级达到 LV 4 0后才可以装备。如今简单查看一下后，直接将两颗一模一样的吊坠收进极品空间背包。深海魔坠。
，宗师级，部位吊坠，职业要求法师、召唤师、牧师类，等级要求 L V 4 0基础属性智力加800精力加500魅力加100命中率正 50% 特性词条深海之力，每使用一次水元素技能后，获得 10% 水元素增伤， 5 0全元素增伤，最高叠加到 300% 特性词条模反，将第一次受到的控制、负面效果、物理伤害。法术伤害、真实伤害反弹给施法者，此五种效果分别计算，各自冷却都未触发后12小时。特性词条：深海魔光，对单体目标造成 50% 最大生命值的伤害，数值最高上限为1 0 0 0 W， 冷却240小时。啧啧啧，三个特性都非常强大又实用。基础属性中甚至还有 50% 的命中率，这个非常稀有的属性。以后还怕技能打不着？魔反的五种状态。初次反弹，完美的解决了自己被别人偷袭的情况。想对付我，先被我反弹了再说。而深海魔光简直是打 BOSS 利器，一击直接不解释一千 W。之后方寒速通，钻石级 BOSS 的速度又快了不少呢。尽快提升到 LV 4 0吧，那时简直不要太爽。当然，方寒现在所装备的依旧是冰霜吊坠，本身的冰封特性是一个非常不错的保命特性，所以就算到时候替换了放进背包。以后也会有可能重新使用到的一席之地。丁，你获得了技能书、水魔爆、虚影，这两个都是效果非常强大的技能。不过方寒已经通过无限掠夺到手了，嘿嘿，直接收进背包就行。丁，你掠夺了技能词条触手贯穿，自适应变更为贯穿魔枪。丁，你掠夺了技能词条水魔爆。丁，你掠夺了技能词条暗影墨玉，自适应与黑暗天幕同类合并为黑暗天幕，效果增强。丁。你掠夺了技能词条虚影，其他技能方涵早就已经掠夺拥有过了，因此一下子又获得了四个技能的进账。贯穿魔枪是对直线上的穿刺真实伤害，但是只有 L V 一。方涵拥有更多的替代技能，所以八成是吃灰的命。而另外的三个技能就作用非常显著了。首先是水魔爆，水魔爆 L V 一在任何水元素包裹的领域中，制造十乘以十乘以十范围空间爆破，最多可同时生成二十五道。对命中的目标造成 2,000% 攻击力的水元素伤害和两秒击晕，每道消耗50法力值，冷却5秒。乍一看就是个还不错的输出技能，但是想想方寒如今最恐怖的领域是什么？不就是雷暴雨？因此，这个技能就完美契合猛水狂流加暴水天铺的技能组。从今以后，便是猛水狂流加暴水天铺加水魔爆，这三个技能不仅没有任何冲突，反而还能伤害叠加，极致的群伤。而控制方面，除了冰冻。甚至还增加了机晕，不要太离谱。第178章，另一只特殊的 BOSS， 接着是黑暗天幕。方寒没想到自己非常重要的这个领域技能还能获得增强，暗影的扩散速度及领域生成的速度大大加快，并且初始范围就比原来足足增加了 1.5 倍，可喜可贺。最后便是虚影，在黑暗天幕获得增强后，这个本就不错的技能更加强大了。虚影 LV 一。只在暗影领域中可用，将自己短暂的融入虚影，受到的所有非暗影元素伤害减半，并且三秒内可以从领域中的任意位置出现，消耗200法力值，冷却30秒。这是一个带有空间效果的暗影系技能，此技能融入暗影的时效最多只有三秒，但是在急速冷却下 CD 也变为了三秒，完美的无缝衔接。要是等级达到 Max 后，持续时间会更长。使用这个技能，便能在生成的黑暗天幕领域中任意的空间穿梭。自己的灵活程度再次实时增强。丁，你掠夺了天赋词条从属分裂，评级为 B。丁，你掠夺了天赋词条触手替伤，自适应为断肢替伤，评级为 S。丁，你掠夺了天赋词条深海护盾，评级为 A。直接到手三个不错的天赋，从属分裂由断裂的触手自适应改成了断裂肢体就生效，每断裂一次，生成一个持续60秒弱化版的自己，继承自己 50% 的全属性和所有技能。同样的。断肢替伤也是如此，在每48小时内可以无视一切进化，免伤八次，不愧是 S 级天赋的强大效果。加上方寒早早就有了的断肢重生、腐蚀重生等天赋，他甚至还能开发出一个全新的超级奇葩流派——断肢召唤流。当然，也就是只是想想，直接元素轰炸秒人，他不香吗？而最后的深海护盾里的护盾值也根据方寒的种族做出了改变，只要每一次进化负面效果，便会获得2 0 W 的护盾。啧啧啧，自己随随便便一个盾都比其他玩家总生命要高了。以迅雷不及掩耳之势解决大章鱼的干扰后，方寒二话不说，再次遁入月色之中。
。如今有了免疫和进化的能力，即使开浪都不会浪死。但方寒就是这么稳。血海开始冒出大量红色的烟雾和气泡，神秘敌人领域的范围仅仅只包裹着这片寂静的南方险域，但却异常恐怖。赫特笑搞得这妖牛逼克拉斯，却还从未露过一次面。方寒大概猜到了几种特殊的海族，正面战力不强。但却能布下独特的领域，并且一旦在领域中战斗，实力将会发生翻天覆地的变化。可怜的小鱼苗，迎接沸腾血海的无尽诅咒吧！丁，你受到了特殊的血海诅咒，生命值不断减少，且生命值上限正不断减少。丁，你触发了深海护盾，进化。由于此诅咒为领域向持续诅咒，金哈只能免除前三秒。哦，看来下方的家伙没那么愚蠢，既然明白无法选中自己。那就将整个领域诅咒，而且方涵还发现了一件事，那就是这个诅咒中居然还有属性的因子——湮灭之力，削弱生命上限。我也会念，我终于知道是个什么玩意了，就是你血海抚魔。这东西原来是一位亡灵族，但是经过漫长的岁月，并在休息了深海秘术后，出现了特殊的变化。本该最终消失的，他意外得到了深海的进化能力，变成为了如今世界上独一无二的个体。没想到。他居然也是卡维兹所控制的一位奴仆，该死的大眼珠子，真他娘的够恶心！方涵很快意识到了对方是何物后，便开始调整了特别的作战节奏。既然如此，那就互相伤害吧。雷电分身，电网，电流激荡，将这片区域都变成雷电海吧！滋滋滋，壁里壁里，大爆炸，轰隆，假血的三秒无敌触发，方涵轻舒一口气，血海抚魔，卧槽，你不讲武德！在深海生成雷电领域，对施法者的负荷相当巨大，并且还是敌我不分的情况。他惊呆了，自己引以为傲的血海诅咒为什么没有直接将那个卑贱的人族咒死？反过来自己也要被不停电击。于是他不得不改变血海的流向，转而抵挡一波。该死，该死，该死！下方的身影显现，方寒终于看到了对方的信息：血海抚魔、钻石 BOSS 等级 LV 59。生命值 2,831 点 ，E W 4 5 1 4点 W， 技能血盾、水魔爆、迅捷一击、闪烁、猛水、腐尸召唤、天赋词条、血之玉。被你亲手击杀的生灵会进行自爆，对区域内被你选中的敌人造成 10% 当前生命值上限伤害，并可以根据施法者需求生成血雾。血雾达到一定浓度后生成血海领域 BOSS。天赋词条沸腾，在水属性环境中可以令特定区域逐渐沸腾。对此区域内所有敌对生灵造成大量持续伤害，并削弱所有防御和 80% 敏捷，使其控制效果降为三分之一。BOSS 天赋词条：亡灵湮灭，在自己施展的任何领域中附加湮灭之力，不断削减敌对目标的生命上限。BOSS 深海压制：低于 LV 4 0的生灵所造成的的伤害变为 1% 且百分比伤害无效。深海压制：每损失 1% 的生命值，降低低于 LV 4 5的攻击者 0.8% 基础攻击力。深海压制低于 LV 5 0的生灵无法闪避自身攻击，且降低 50% 命中率。特殊信息曾是一位远古的亡灵族大能，因为特殊的意外与大量深海的腐尸融合进化为特殊的个体，但由于被深海所唾弃，等级永远只能停留在 LV 5 9果然，这家伙是特殊的钻石级 BOSS。拥有特殊信息的家伙所掉落的物品也将不同寻常。第179章，技高一筹，炎帝的压制，有时。通过击杀这种特殊 BOSS， 说不定还能通过某些物品触发未知剧情。方涵好像有点明白他甘愿臣服卡维兹的原因，因为他天生被这个世界的深海意志所唾弃，他憎恨着这个世界，因此甘愿协助异位面的侵略者们毁灭这一切。啧啧啧，我也是挺会脑补的嘛。那就对不起了，念，你还是去死吧。方涵的嘴角露出一丝危险的弧度，反正这三秒我无敌，尽情造作就是了。对方终于要坐不住了啊，露出了马脚后。便是方寒绝佳的机会，神秘守护圣手，之前刻意没有使用这个道具，正是为了如今极限输出的时机。圣手持续三分钟，而这三分钟将会彻底改变战局。神秘守护解决负面效果和控制，圣堂烛灯解决对方自带的压制词条，一切准备直接就绪。方寒勾起嘴角，我找到你了哟！冷冻射线，去！近身闪烁，家训突强制位移，随着数十条水蓝射线一同冲向前方。手中冰晶耀眼的冰魄黄杖早已握好，直接当头就是一抡，麻痹一杖，杖摔冲击杖击
本该只有三分之一控制效果的狂暴攻击，在这三分钟内重新回到完整状态。多重束缚，精神奸笑，诅咒之眼，死亡丝线，冷冻射线。方寒，不是挺嚣张吗？怎么不说话了？来给爷笑一个，你笑起来一定很丑陋吧？血海抚魔，你，哦，你想闪烁拉开距离，再吃我一记杖摔。风舞加越战越勇。加魄力，加暴力的恐怖叠加，不是开玩笑的。没想到吧？有一天你自己会尝到湮灭的反噬。四周的海水已经红温，任何一只闯进的野怪都会瞬间被烤熟蒸发。要不是方寒靠着圣手的强大守护，还真不好解决这家伙。这时，方寒连忙取出另一个道具——囚笼，这里面的家伙可是饥渴难耐了呢。方寒诅咒眼魔，对这家伙释放无尽梦魇。与此同时，方寒露出腹黑的笑容。再一次融入月色之中，方寒，你就是别想打到我。于是，无敌的时间输出，其他时间则让诅咒眼魔强行恶心对方。论诅咒，诅咒眼魔可是血海抚魔的祖宗呢，而且他还死不了。血海抚魔不是在被暴抽，就是在被一旁的一个奇怪幽灵玩意控制的头晕目眩。他不理解，他真的不理解，自己本该造成的压制磁条没有任何效果。自己两大领域的恐怖持续伤害也无法对其有效伤害，甚至是对方反过来将整块区域变成了雷电海。为什么啊？为什么啊？啊！这个该死的臭小子哪来的那么多强大道具和各种惊人技能？血海抚魔，远古海族主宰你骗我，这根本就不是个弱小的人族。这家伙明明是个小魔王，他上当了，他要记了。不，我才不会死，我要逃。在被方寒玩弄的奄奄一息之际。他施展了已经很久很久没有使用过的一个强大技能，同时也是需要付出巨大代价完成的逃命神技——血盾。咦，动作变了，这种特殊 BOSS 的智慧可比一般 BOSS 大多了，因此会出现任何情况都有可能。所以，即使每次处于月色的虚幻空间时，他都密切的注意着对方任何不同寻常的行为。这不像是破釜沉舟，而是声东击西。论表演，你能比得过我，方寒？好家伙，你这誓死战斗的模样可真是有模有样。如果不是同类人，他还真会被骗掉。哼，可嗨嗨，咱绝对不承认自己带有眼的成分。只要知道对方的技能池和天赋池，那么就能轻松预判对方接下来的行动。血盾这个技能，要是没有提前针对，确实是逃命神技。方寒当然清楚，因此他更不能放过对方了。虽然代价很大，方寒不一定会用到，但谁会拒绝再多一个保命的能力呢？放心。当你死后，你的技能下一秒就是我的了。自行瓦解月色交融的空间涟漪，方寒再一次取出了空间网，只需要一瞬间就够了。给我空间封锁。与此同时，大爆炸，血海抚魔，血盾，血海抚魔，血盾，血海抚魔，血盾，血海抚魔。卧槽，戒了！毒爆，巨大的爆鸣声以方寒为中心再次响起，只不过。这一次又接着从血海抚魔所在的位置连环爆炸，即死诅咒直接触发，对方想要血盾的心思再也没有落到实处。方寒摇摇头，你也不想想，绝对的空间封锁，就连世界传送时都会失效。你一个血盾又能如何穿破封锁？虽然空间网所能制造的封锁就只有短暂的瞬间，但在生死时速之际，就是改变命运的关键。无论是阴谋还是阳谋，方寒终究是技高一筹。血海抚魔败得如此彻底。以生命的代价为自己的愚蠢买单，不对，是替卡维兹那个自以为是的大眼珠子买单。等着吧，你的死期也快到了，或者说将以另一种方式存在于这个世界呢？将它变成自己手中的内鬼后，至此，这个世界将会以全新的俯瞰角度呈现在方寒的眼中，绝对可以横着走了。才 LV 4 0左右就已经能无敌于第一重神域了，怎么办？急，那时便是第一次神战便拉开帷幕之日。丁。你击杀了深海抚魔、钻石 BOSS， 获得经验3 0 0 0 W 金币 X 1 0 0在其他玩家还要为金币发愁的时候，对于方寒来说，就只是一串冗长的数字罢了。能用钱解决的事情，绝不浪费一丝精力。如今的三大工会和领地中的眷属们，正是自己试验成功的杰作呢。收回思绪后，方寒看向了这次美妙的收获。第180章，如此美妙的收获，为我欢呼，为我喝喝彩。定，你触发了盗窃天赋。获得物品，究极血盒、血盾、亡灵意志，除开血盾，这个可以通过掠夺得来的超强逃命技能。另外两个道具同样效果非常强大。我去
，这都是大大增强保命能力的东西啊，太值了！而且还是双份。丁，你获得了特殊道具——究极血盒，亡灵意志。究极血盒，一次性道具，特性词条暴写。在承受致命一击时，会自动将此血盒作为生命值1 0 0 W， 并持续30秒。3 0后或之间1 0 0 W 生命值耗完则消失。只要是自己遇到了致命的情况，便会自动获得1 0 0 W 生命值的血盒作为替代。更何况还持续30秒时间，啧啧啧，以后真的死不掉了。虽然是一次性道具，但它拥有两颗呢，就是两次超级保命的机会。亡灵意志特殊 buff 信息。真正死亡后，可以通过特殊条件转化为亡灵族继续存活。提示：特殊条件的开启能从亡灵国度获取，实现永久。怎么说呢？这就相当于是最坏情况下最后的保命手段了。如果之前的各种保命手段都用尽了，那么这就是保底。以后路过亡灵国度的话，最好还是把条件所需要的准备开启，后路越多越好呢。如果人做不了了，那我不做人就是了。周周，只不过自己一下子获得了两份。倒是重叠了，定，你获得了技能书，血盾，腐尸召唤，腐尸召唤本来是召唤师职业才可以学习的超级恶心召唤技，但方涵掠夺过后，一样也能根据自身职业自适应更改。虽然没有装备掉落，但方涵依旧超级开心。他并不缺花里胡哨的攻击手段，因此这次一下子获得了极大的保命道具，足以不虚此行。接下来便是几个不错的技能和天赋。丁，你掠夺了技能词条血盾。丁，你掠夺了技能词条水魔豹。丁，你掠夺了技能词条闪烁，与驯突同类合并为驯突。丁，你掠夺了技能词条腐蚀召唤，自适应职业变更为元素召唤。血盾无等级，施展特殊的秘术，令自己化为血液，穿梭于非封闭空间，持续30秒，且持续期间敏捷正 200% 但30秒后会进入极度虚弱，除生命值，其他一小时内无法恢复。无消耗，冷却48小时。虽说是谢盾，但实际上是非常强大的空间穿梭技能，只是以血液为载体罢了。恐怖的敏捷直接正 200% 意味着一旦使用，快如闪电，仅仅30秒就能穿过超远的空间。当然，因为是空间术法，所以同样被空间封锁克制，并且之后的极度虚弱会使五维全属性一小时内降低 80% 风险极大。咱就说，事情都到要使用这个技能的地步了，肯定也是性命攸关的时刻念，作为一个保命的候选就行了。还是那句话，保命手段越多越好。仅仅只暂时降低属性，对他来说也不是个什么受不了的事情。水魔豹之前就掠夺过了，如今还会掠夺的原因是，因为他才 LV 一呀，才掠夺了两次，根本就无法提升等级。所以以后要么遇到拥有这个技能的普通野怪，一次性掠夺到上限；要么就长期不断使用积累熟练度。闪烁合并在了驯突中，但没有提升技能效果，因为驯突本就已经升级过好几次了，所以。还需要掠夺更多同类的词条，才会再一次史诗增强吧。元素召唤 LV 一，引导三秒后，可以将周围特定的元素召唤为元素精灵，替你战斗十秒，并增加自身对应元素 50% 的释放速度。如果在对应的领域中，效果翻倍。消耗200法力，无冷却，但召唤的同元素精灵只能存在一位。虽然从技能描述上来看，依旧属于召唤师的范畴，但对于法师来说，同样帮助很大，因为他居然能增加术法的释放速度呢。从术法生成到打在目标身上是需要时间的，只要有元素精灵存在，便会大大缩短这个时间。反正方涵根本不需要引导呢，开战前先直接召唤来各元素精灵，接下来法弹轰炸的速度便更快了。就问你怕不怕？丁，你掠夺了天赋词条血之玉，评级为 S。丁，你掠夺了天赋词条沸腾，评级为 A。丁，你掠夺了天赋词条亡灵湮灭，评级为 S。啧啧啧，非常惊人的天赋呢。血海抚魔的这三个天赋中，两个都是 S 级的效果，不可谓不强大。而沸腾只有 A 级的原因，还是被环境所限制，只能在水属性环境才可以触发。至于天赋信息描述和 BOSS 原身是一致的。值得注意的是，血海领域，在血雾的浓度足够后，便会真正的形成这个恐怖的领域。它竟然是根据目标的等级所造成的持续性流血，并且无法恢复。要是没有像神秘守护或进化的特殊道具。只要踏进这个领域，就只能慢慢等死了。难怪这家伙如此怀疑魔生，看到自己活蹦乱跳，一整个呆住。当然了，亡灵湮灭与自己湮灭法师的特性搭配起来，是真的一点活路都不给敌人们啊！攻击削生命上限，处于领域也削生命上限。打着打着，甚至现在只要在领域中拖着拖着，敌人我血条呢。方涵将领域生成完毕后，直接坐在楼台上看戏都行。
，月色交融这个恐怖的空间领域神技，让对方根本就打不着自己，现在还能让对方血条消失呢。完美契合，食指上指折折，食指上指。方寒喃喃道：“不能离开鲛人领地太久，得赶快回去了。”于是微笑着收好这次美妙的收获。方寒再一次通过鲛人王冠化为鲛人皇族，天姿卓越的寂灭皇子又回来了哟。哟 ，Y O。第181章，煽动命运的暴风。报答小朋友捏，传送中，鲛人皇城碧水殿。自从水灵儿宣布自己鲛人族皇子的身份后，自己理所当然的拥有专属于自己的寝宫。况且，因为女王一直都单身的缘故，皇城里的很多建筑都空缺着。方寒喃喃道：“这个世界中，鲛人族和人族似乎也没有生殖隔离呢。当然了，和精灵族的小姐姐们也没有。后代的种族一般会偏向实力更强的一方。如果父母双方实力都很强。”那么还可能同时出现两只血脉。方寒如今既可以变回人族，又可以化身为鲛人族的能力，在水莲看来，真是这种情况。安静无人的大殿突然出现了一道熟悉的空间波动，水莲成熟御姐的魅力身躯浮现。你那一脸笑嘻的模样，看来事情进行的很顺利呢。嘿嘿，女王别打趣了，不过确实找到了不少线索。南方险域并不是卡维兹所隐藏的封印之地，但是通过血海腐尸控制深海巨章的情况。方寒知道了，对方似乎也在打深海意志的主意。水灵皱眉，远古海族难道想通过深海意志控制整片大海的流向？方寒很有可能。既然已经明白，我已经找上前来，他首先要做的就是将这片大海搅浑。无尽之海，一角，某个神秘且肉眼不可见的未知宫殿中，一颗大眼珠子睁开了大眼。和以往不同，这一次他的眼球中却是布满了血丝。都是那个该死的虫子，都是他扰乱了一切的计划。不。我是海洋的智者，海洋是我的地盘。他微微的眨了眨，即是身体的大眼睛。整个世界的命运线既然都乱了，那就让一切都提前吧。在恶魔之域埋下的种子，该是发芽的时候了。卡维兹其实比方寒更加震惊，为什么这个被自己当做一个小虫子的人族，成长速度如此恐怖？而且，他居然每一次的预言都会出现偏差，以往根本不可能出现这种情况。如今，方寒更是聪明的，直接进入大海中。卡维兹在陆地布置的一切手段都将报废，他慌了，他的内心居然会害怕这个小小的虫子，所以他必须提前改变深海的一切了。还处在鲛人皇城的方寒，不知道从此刻起，世界融合的速度将远远超过前世。蝴蝶扇动了翅膀，最终会引起海洋之上的暴风，但方寒早已做好了前期的一切准备。谁来？照杀不误。方寒，还有三处险域都只能靠我自己独自前去才行。水灵儿有些担忧。真的不需要鲛人族的兵力吗？方寒，感谢女王的好意，但鲛人族全都集中在领地之内，反而作用更大。在他们的注视下，我这皇子的身份将是最佳的掩护。水灵儿，嘿嘿，这不承认自己的身份了？我的好环儿，方寒，哼，女人仗着自己的年纪是长辈，到时候要是拨动埃里德的命运线后，糟老头子恐怕会恢复成风姿飒爽的帅气中年模样。到时候看埃里德大叔治不治你就完了。方寒。可爱嗨，埃德里大叔好歹也是我的师傅呢。方寒故意咳嗽几声，霸气的女王顿时泄了气一般。嘿嘿，拿捏，随我来吧。鲛人庆典已经开始了，只要在庆典的时刻出现于各族的视野之中，任何人都不会将你与解决四方险域的存在联系在一起。水灵儿继续道，然后你便能利用特殊的空间手段，迅速几个来回，不是吗？方寒想说的是，这位御姐盯着自己的时候，总有种头皮发麻的感觉，是咋回事？好在自己通过世界传送时实施的空间跃迁这种事，他并没有深究，就和爱丽丝师傅一样，归结于方寒的特殊天赋。是女王，女王来了，向女王敬礼。还有寂灭皇子，天哪，寂灭皇子还是一如既往的帅气，恨我不是女儿身啊！啧啧啧，寂灭皇子大展神威的模样，简直记忆犹新。这下其他各族的天骄可惨了，皇子的实力甚至比一些长老都要厉害吧？谁能想到他还如此年轻？某归人族士兵统领。卧槽，差点忘了，赶快通知族里的那几个愣头龟，千万别在还无偿傻乎乎的挑衅寂灭皇子，不然会留下一辈子的心理阴影啊！某海蛇人士兵统领，卧槽，我也差点忘了，我侄子就是海蛇人族天骄的一员，事不宜迟，我溜。作为鲛人族统御之下的族群，就是有一点好，他们的统领们全都亲眼见过了方寒秒杀一片深海登金的模样，就算他们自己上都打不过寂灭皇子啊！所以现在稍微给自家后辈报个信不过分吧？至于其他外海域的海族，可就没这条件了。鲛人皇城边缘还无场，作为庆典最大的看头，便是女王所谓方寒布置的还无场了。就在方寒还没到时，
，这里就已经聚集了各海族天骄比斗。水灵儿，嘻嘻嘻，寂灭啊！既然那个糟老头子子不敢出面，让你代替完成契约，你可别丢脸了哦。放心，我会好好对待这群小朋友们的。方涵的笑容像足了大反派。水灵儿离开了，而接下来的几天，他的行程将非常规律。白日的庆典，照顾照顾这群愣头青们；夜晚将至，便直接通过世界传送时来到其他三方险域。海底的夜晚同样可以使用月色交融，自己的战斗力和保命能力将大大获得保障，然后便可以解决三只钻石级的深海巨章，完成传承任务二，以及搜索远古的海洋宝珠的共鸣空间。哟，这不是近日名声赫赫的鲛人皇子吗？皮囊倒是和传闻一样好看，别是一个被女王呵护的小白脸呢！哈哈哈口，咚，咚，咚，冲击杖击，麻痹一击，杖摔，哈哈哈哈。方涵，第182章，最终的传承任务。方涵直接一个诡异的近身闪烁到那个嘲讽位跟前，二话不说开始爆头。那人的脸直接被几丈打成一张圆饼，只留下一丝气息。方涵，还有小朋友要挑战我吗？其余海族天骄，方涵，我也不欺负你们了，一起上吧。接着，在众目睽睽之下， 4 8八道水龙卷立刻将海舞台的中心占据。方涵位于其中，露出了戏谑的模样。教训小朋友什么的，不要太快乐。什么？他竟敢如此看不起我们？虽然知道你的实力强大，但我们可不是你能小觑的。兄弟们上啊！龟哥，你怎么了？你不是说要暴打寂灭皇子的吗？卧槽！你别乱说。呃，你们上吧，我肚子有点疼，白白。哼，嚣张的寂灭皇子，那就让我来教训教训你吧。于是，各族天骄们的争斗正式开始了。主角便是正悠闲思索着卡维兹可能的所在地的方涵呢。妈的，他居然都不正眼看我，太嚣张了！吃我一记神龙摆尾，嗯，卧槽，别过来啊！昏迷，小废虾，大家千万别被水弹击中，有古怪啊！尼玛，他是个自动法术炮台吧？施法没有延迟的，快跑，快跑！他根本不是我们能面对的对手啊！呼，方涵轻舒一口气，很好。埃里德大叔的委托对自己来说没有丝毫难度，而且在不断联系各种疑点的功夫。方涵进一步锁定了一些区域，既然如此，得先加快完成传承的速度了，因为从逆向思维想到了很大的可能性。当自己获得深海之主之后，同样可以靠深海意志反向找到卡维兹所在大海布置的一切痕迹。时间也差不多了，于是方涵起身，顿时另一种天骄惊恐。这数个时辰中，方涵甚至没有主动进攻，而是被动的规律顺发法弹，可是依旧让一众年轻人苦不堪言。他们甚至还私下进行比赛。谁能在方涵的水龙卷范围内坚持更久？毕竟仅仅只是疯狂水弹，每一波也是数百颗的大型法弹了。增扩的作用下，方涵的施法范围双倍本就无解，频率还超级快。今天就到此为止吧，明天也欢迎你们呢。这些天骄们关乎着各个海族的未来，在他们的见证下，方涵的身份以及行踪将会被完全证实。他们可是落实自己存在的最好棋子捏。于是，方涵第一次挑战时间落幕为借口。大摇大摆地回到了碧水殿。不，明明我谢大钱自诩为第一天才，为什么？为什么差距会如此之大？谢兄别太灰心了，人家寂灭皇子甚至连大招都没有使用过。呜，我要回家找妈妈，我再也不敢说自己是天才了。在寂灭皇子面前，我就是个十足的废物啊！啊啊！虽然一次次被皇子打趴，但不知道为什么我有点喜欢这种感觉了。寂灭皇子，接下来几天也尽情鞭笞我吧。这位天骄身旁的海族顿时打了一个激灵。北方险域，小章鱼，找到你了，就别想跑了。轰轰轰，噼噼啪啪，大爆炸，轰隆，疯狂水弹，冷冻射线，毒爆，叮，你击杀了深海魔章钻石 BOSS， 获得经验两千 W 金币 X 5 2叮，你触发，叮，你掠夺了。西方险域，小章鱼，我又来猎，大爆炸，轰轰轰，噼噼啪啪，叮，你击杀了深海魔章。钻石 BOSS 获得经验两千 W 金币 X 5 2叮，你触发，叮，你掠夺了。东方险域，没想到吧？一家人就要整整齐齐。第四条，轰轰轰，噼噼啪啪，大爆炸，毒爆，叮，你击杀了深海魔章钻石 BOSS 获得经验两千 W 金币 X 5 2叮，你触发，叮，你掠夺了。庆典进行的十分顺利。方涵击杀四方深海巨兽的过程也相对顺利，其余的三方险域中，他并没有再遇到神秘的敌人。不过
，依旧褪去了鲛人族的化身，重新回到人族的模样。来来回回，事情都在有条不紊的进行着，并且传承任务二终于结算了，获得了 buff， 受到的飞水元素伤害降低 50% 并且任何海族对自己的初始好感都会增加40点，即使是原来对自己有敌意的海族，如今都会变得善意几分。丁，你的等级提升到了 LV 3 7智力加五，其他四维属性加一，获得四点自由属性。哦，等级再次提升了一级，现在自己提升等级的速度比新手期都还快了呢。按照惯例，自由属性都加在智力属性上。啧啧啧，距离到 LV 4 0的突破任务又不远了，自己可有的忙。解决了远古海族的这一件心头大事后，方涵就得马不停蹄冲击去了。也不知道这件大事过后，世界融合的速度会提前多少。他其实也是有预料到这种情况，但现在却还不能掌控，因此就只能尽可能做好各种应对措施了。丁，你触发了传承任务三中，前往无垠海界感受水之本源，达到 100% 奖励5 0 0 0 W 经验，称号深海之主，海神权柄残缺，失败惩罚 debuff 深海的弃子。方寒喃喃自语，没想到最后的传承居然要去那里。第183章，海龙族，禁咒级阵法，杨流暴玄，无垠海界就算是前世的方寒都没有进入过，因为那里便是海龙族的圣地。同时，也是深海的一空间副本。想要继承深海的意志，这下还得与海龙族扯上关系，倒是让方寒觉得有些费时间。不过，他依旧勾起了嘴角。海龙族又如何？现在的自己可丝毫不虚呢。突然，大殿空间传来熟悉的波动，成熟性感的女王大人再次显现了自己的身影。水灵儿，你似乎是遇到了难题。方寒摇摇头，没，只不过得近期去一趟海龙族的领地了。水灵儿惊讶道：“海龙族？”你居然和他们也有关系！随即，这位女王又似乎自顾自地摇摇头。看来你所获得的传承比我想象的还要恐怖。虽然很多海族都不知道海龙族所在，但同为三大海洋霸主，我们却知道。只是在你还没有来到大海的这段时间，海龙族中似乎有些怪异。方寒顿时来了兴趣。什么怪异？他们似乎在无尽之海中建立了诸多节点，除了我们鲛人族和杀人族的领地，其他地方皆出现过他们的身影。只是。仅仅一闪而过，便再次消失，就好像是布置阵法一般。方寒的表情严肃：“你为何不早说？”水灵儿摊了摊手：“对方可是从未踏入过鲛人族的领地，本来也就只是有些怪异嘛。毕竟以前也曾出现过这种情况。难道我们鲛人族还要主动挑衅人家？”水灵儿讪讪地看着自己，表示他很无辜呢。呼哈呼！方寒深呼一口气，缓缓吐出一句话：“事情果然已经严重，海龙族已经被远古海族的那位掌控了。怎怎么可能？”海龙族的族人虽然很少，但是个个都是深海的蠢儿，强大的体魄与元素掌控能力，就连我们也要忌惮三分。水灵儿终于不再从容，他没想到如此强大的海龙族居然都是敌人。你是猜的吗？方寒坚定的摇头，不是，而是肯定。就说前世鲛人族和杀人族怎么溃败的如此迅速，并且仿佛被完全看穿了底裤一般，连最后的火种都不曾留下。两大族全军覆没，但唯独海龙族任何损失没有。甚至全部迁移到了其他的神域世界中。鲛人女王水灵儿对阵法了解不深，或者说海族中就没有对阵法造诣深刻的大能。不过好在水灵儿曾经向埃里德学习过，因此才觉得那些节点和阵法节点有些相似。不得了了，海龙族即将要掀起整个无尽之海的洋流暴旋。这个超级水系大法阵本该是在临近世界融合的时间节点启动，前世方寒还以为是异位面造成的，没想到早就成为了卡维兹计划的一部分。如今被方寒临时插了一手，种种迹象都表明该提前了。一旦这个超级法阵启动，没有 LV 5 0以上的强者庇护 ，LV 5 0以下的海族将会彻底失去意识，并且整个无尽之海的洋流会彻底变得混乱，野怪 BOSS 们全部变得极其狂暴等等等等。这可是覆盖整个无尽之海的超级巨巨巨巨型领域术法了，也就只有靠法阵才能做到。造成的影响远不是三言两语就能说清的，至少。鲛人族以及各种族的领地都会顷刻之间玩完。水灵儿，卧槽，还还可。不知为何，与方寒相处久了，他就变得一惊一乍了起来。水灵儿终于恢复了女王的威严。既然如此，那我们必须尽快行动了。你有何提议？寂灭。方寒严肃地盯着水灵儿那绝美的容颜，御姐的魅力啊，啧啧啧。此时，他的嘴角突然溢出一丝危险的弧度，转而勾起笑容。那么，就摊牌吧，我们不用再装了。什么？海龙族会做出这种事？发出这句提问的是杀人族之皇，他的身后跟着一位美丽动人的小公主。不过
这位小公主此时正死死盯着水莲儿身后的方涵。方涵，我脸上有东西吗？沙月儿表面上十分端庄儒雅，内心可不要太生气。好不容易赶上鲛人族的庆典，本欲打算和这所谓的鲛人皇子大战个三百回合呢，结果结果尼玛鲛人族突然宣布即将举足掀起对海龙族的战争，这可把他惊得不轻啊！如今海族各个势力全都陷入的突然的战备状态，鲛人族主动掀起战争，这可是数千年都未曾出现过的特殊情况。这下得知此消息的杀人皇还如何坐得住？杀乌鸦，接受这个现实吧。如果你选择坐视不管的话，我不拦你。但是当你失去家园的那一天，就别怪我没有通知过你了。在此之前，他和方涵再次清零了之前那个节点所在地，即处于鲛人领地的边缘外。当时恰好被水灵儿捕捉到阵法波动，才会注意到海龙族的怪异举动。不然，其他海族压根就还不知道是神马情况。在方涵动用魁身同步埃里德那里的手段。果然在深海的地底之中发现了一个神秘的远古铭文，没想到吧？我还有外援，跟在埃里德身边的魁身听从自己的指令，立马让埃里德破解，然后将破解信息同步到这边，因此铭文巨献。另一边有些云里雾里的埃里德，这小子到底遇到了啥呀、啊？这么紧急，卧槽！这这这，这是禁咒法阵！尼玛，蓬头大叔被吓了一跳，赶紧动用一切手段解构铭文。无尽之海中，水灵儿看到方涵突然闭眼施法的动作，有些惊讶。这似乎是埃里德曾施展过的。水灵儿，所有士兵以围城分布守护在外，这里由我亲自坐镇。结果就是铭文被证实了为禁咒阵法的一部分，杨流暴雪，正是方涵前世所知于无尽之海出现的超级灾难。第184章乱流域海龙线。禁咒阵法可不是单纯的禁咒法术，而是无数个禁咒组合融合形成的巨型领域。换句话说，就是无数特别的水元素融合，类似于萌萌可以做到的光暗融合，只不过这是单一元素，因为是禁咒的缘故。辅以特殊阵法铭文，同元素一样，可以实现融合威力，范围巨增。当然了，同级别术法还是非同种元素融合更强，这也就是方寒心心念念拜拉希登融合天赋的原因。一旦级别起来了，最终融合的恐怖超乎想象。方寒平静道：“尊敬的杀人之皇。”你也不希望自己的家没了吧？杀人族虽生性嗜杀，但前世面临远古海族，可是似乎没有退缩的。比起鲛人族法师型为主的输出，他们才是无尽之海真正冲锋在前的战士。杀人之皇陷入了沉默。杀无涯，等级不详。方寒无法看到他具体的等级，不过根据前世预计的话，差不多是 LV 7 5左右的样子。至少等级方面肯定超过了水灵儿。单论年龄的话，他甚至还是水灵儿的长辈级。也不妨碍人家造出小公主不是？杀无涯，我们杀人族从来都是在残酷的战争中蜕变的，怎么可能会惧怕敌人的威胁？只不过，你们鲛人族必须先用行动来证明，海龙族已经背叛了无尽大海。水莲勾起笑容，既然如此，那你已经可以等好了。原本关系不算太差，但也不好的两大霸主，在这一次的会议中久违的合作了起来。毕竟这场战争由鲛人族率先发起，所以必须用行动来证明方寒的正确性。本来持续多天庆典中断了，各族已经全力进入备战状态。女王，等级较低的鲛人士兵们并不用直面海龙族，凭内卫的手段，必定会有各路海怪源源不断干扰，所以让他们阻拦野怪群便可。水灵儿，那我们呢？除开水灵儿，这里还有好几位 LV 7 0以上的鲛人长老，他们从最开始的震惊到不得不接受事情的严峻。我们直入无垠海界，法阵的中心一定在海龙族的圣地中。众长老议论纷纷。无垠海界已经多少年没有开启过了啊！是啊，没想到会以这种方式踏入。今日之后，我们与海龙族将彻底翻脸了。方寒看了水灵儿女王一眼，在对方点头示意之下，发出了振奋人心的号令：“战吧！”无垠海界的所在，一般的海族完全不知道，但方寒或是水灵儿明白其中的一道入口，位于乱流域的中心节点，那里属于中立海域，即不被任何势力所统治，而且因为恶劣的乱流环境。实力不够的海族压根连接近的机会都没有，也就造就了海龙族一族更加的神秘感。就是这里了，等等，这里的野怪，所有鲛人士兵解决两翼的狂暴野怪，给我冲！所有龟人士兵从后方建立防线，所有海蛇人士兵。方寒平静的从正面游向下方，主战场该是我们的表演时刻了。几道侦察当即落下，映入眼帘的是三大野怪群落：毒光水母、钻石野怪，等级。LV 5 5生命值4 9 1 W 4 9 1 W， 
技能词条：深海耀斑，神经毒素，猛毒触手，喷射水枪。天赋词条：辉光反射。压制词条：打压，对 LV 4 0以下的生灵造成的伤害为双倍。魔鬼电鱼、钻石、野怪。等级 ：LV 5 3生命值4 8 8点八 W， 四八点八 W。技能词条：电网、震荡波、水流弹群、水盾。天赋词条：电弧。压制词条：厚实。LV 四五以下的生灵对自己造成的伤害为五分之一。巨海马、钻石、野怪，等级 LV 五五，生命值5 5 1 W 5 1 W。技能词条：喷射水枪、顺流之护、法术反射、鼓舞。天赋词条：顺水光环。压制词条：遏制，对 LV 四零以下的生灵造成的伤害30秒内无法恢复。这三大野怪群都达到了钻石级，并且方涵对巨海马格外重视。这家伙可是在大海中的增益极高的辅助啊，所以必须先将他们灭掉才行。其中顺流之护和鼓舞，以及顺水光环，方涵自身同样垂涎，掠夺到手就赚哦。女王，诸位长老，海龙族很快就要现身了，你们一定要注意，我来率先为你们开路。可嗨嗨，这些行走的经验宝宝和掠夺目标可不能让给别人捏。武道幻身当即出现在方涵身后，数百颗疯狂水弹正对着野怪群们落下。冷冻射线，给我冻结这片区域！轰轰轰，噼噼啪啪，吱吱吱吱吱，哈哈哈！寂灭皇子大展神威，我等不能落下！杀呀！无脑的野怪们，接受我们的制裁吧！杀呀！杀！嗡，嗡嗡嗡！水灵提醒道：“众长老小心，这是海龙族的深海空间穿梭之术。”方涵，他们终于坐不住了。要是他们还敢坐着的话，不就很快便能强行冲破副本结界吗？况且……方涵拥有着暗影密钥，一切结界都拦不住自己。你们这些愚蠢的海族，妄想动摇我们海龙族地位，真是不知死活。我们可不想撼动呢，毕竟没人想和你们一样做奴隶。你，你你你，教人族你们该死！水灵儿一句话直戳对方的痛处。这三条海龙是又羞又惊又怒，怎么可能？为什么那位大人的伟大计划被教人族们得知了？不，知道的人都得死。龙一，等级不祥。龙二。等级不祥，龙二，等级不祥。方涵也第一时间注意到了这三条巨大的海龙，似乎是海龙族的那三胞胎长老。第185章，第三个强大的 S S 天赋——浑水摸鱼。这海龙族的三胞胎与曙光教会里的那三胞胎长老一样，共同战斗的话将更加强大。不过他们本身的等级也超过了几位老爷子，处于 L V 7 1 L V 7 5海龙族天生的优势，加上大海之中。在 NPC 中，同级一对多都丝毫不虚。沧海龙息，感受海龙族的怒火吧！水灵儿的双目放光，我们鲛人族可不是任你们拿捏的。于是，整片乱流战场开始分割了。这边的方涵没有选择加入海龙族的战局，其实是之前就和水灵儿女王商量好了，因为他有更重要的任务。在水灵儿等人的刻意引导下，海龙族的战场渐行渐远。丁，你击杀了毒光水母，获得经验6 8 W。丁，你击杀了巨海马。获得经验4 3三 W， 丁，你击杀了魔鬼电鱼，获得经验6 8八 W， 丁，你击杀了。没有了海龙族的威胁，方涵宛如一个杀神。即使巨海马增强了所有野怪的群体速度，但依旧比不过自己这个变态。主要将巨海马杀光，鲛人士兵们的压力也会降低很多。丁，你掠夺了技能词条深海药斑。丁，你掠夺了技能词条神级毒素，自适应与超巨毒伤合并为超巨毒伤。丁。你掠夺了技能词条猛毒触手，自适应职业变更为猛毒仪仗。丁，你掠夺了技能词条震荡波。丁，你掠夺了技能词条顺流之护，自适应职业变更为水之迅捷。丁，你掠夺了技能词条鼓舞。除开重复的，这次一共掠夺了六个技能。深海耀斑就一个光系灼伤技，但伤害一般，反倒作为照明挺不错的。超剧毒伤的效果没有增强，毕竟经过了剧毒结晶的洗礼，效果本就超级强大了。倒是又多了一个用杖的技能猛毒一杖，好好的法师真就完成刺客了。接下来的三个技能便是他十分期待的好技能。震荡波 Max 向前方发出一道电气波，对所有目标造成 100% 真实伤害。如果你的智力对方智力力量，则强制麻痹两秒并附带电气弧，消耗200法力值，冷却180秒。这技能伤害不是重点，麻痹两秒效果极强，甚至也可以不是重点。最重要的是，他能给对方带上电气弧。一旦是在自己的雷系领域中，对方会直接成为可追踪靶子，所有技能必中，雷电也全会打击对方。
，在自己的雷暴雨中，敌人属实没有活路的节奏。这些魔鬼电鱼不是没有对自己释放过，但问题是他们的属性比自己低啊。在风舞、越战越勇、魄力、暴力等各种加成下，自己的单一临时智力属性早就破二 W 了。不要太恐怖。水之迅捷 Max 对一 W 米内所有友方释放，可包括自己，提升所有友方 30% 临时敏捷与 10% 闪避30秒。水元素环境中效果双倍，每释放一个目标消耗50法力值，冷却120秒，不仅群体加速，甚至还群体加闪避。鼓舞 Max 提升100乘以100范围内，包括自己所有友方 20% 攻击力和防御力60秒，并使其伤害的十分之一恢复全体生命，消耗300法力值，冷却180秒，没有任何副作用，甚至还群体吸血。啧啧啧，上面的这两个技能不知道的还以为自己是个天启牧师。天启牧师是牧师中的高级稀有职业，他们所擅长的并不是回血，而是各种增益和减弱效果，有些时候比奶妈还要恶心。行吧，我一个法师十项全能怎么了？丁，你掠夺了天赋词条辉光反射，评级为 B。丁，你掠夺了天赋词条电弧，评级为 C。丁，你掠夺了天赋词条顺水光环，评级为 S。这三个天赋都已经提升了一个级别，辉光反射 A。受到非光元素的伤害，会以光元素形式伤害反射 30% 电弧壁对附带电气弧的目标造成的雷电伤害为两倍。反射能力不用多说，谁打我可能自己先没了。而电弧与震荡波搭配十分契合，在雷暴雨中效果显著。这两本来就都来自魔鬼电鱼，处在一个体系是理所当然的。早前还说自己雷电最弱势了，如今直接强势崛起，好吧，体系是彻底建立成型了。接下来。将目光集中到顺水光环 SS， 这可是他获得的第三个强大的 SS 天赋，能在普通野怪身上就出现的 S 级天赋本就非常罕见。方涵还有强行提升级别的能力，就是如此强大。顺水光环 SS 效果一，在水元素环境中免疫一切控制与负面效果。效果二，在水元素领域中，自身和选中的所有友方目标移动速度正 100% 且一个目标获得恢复效果，其余所有目标获得同等恢复效果。自身效果为三倍，卧槽，太好了！方涵终于不用完全依赖神秘守护了。虽然黑暗死气可以让自己免疫控制，但很多特殊的负面效果还是需要密守的特性才行。如今拥有了这个进阶版的顺水光环，只要在大海之中或是生成的雷暴雨领域中，妖魔鬼怪都将无法对自己施加任何负面效果，而且对于自己的速度是正 300% 也忒快了，行动力属实大大增强。不愧是 S S 级的天赋啊！在涉及到的区域中特别强大，所以吗？达到了 S 级后，仅仅只是在每增加一个 S， 效果的强大都不是表面那么简单。无限掠夺的 S S S 级就是这么个道理。呼巨海马们解决的差不多，也该是浑水摸鱼的时候了。于是，方涵就像是失去了存在感一般，突然消失于混乱的战场。第186章：继承沧海传承，海神的部分权柄。海龙族三胞胎本就没把自己这个后辈当回事，现在正是搞事情的最佳时机呢。隐身加红帽子加暗影秘药，可真是绝佳的盗贼组合，偏偏出现在一个法师身上。其实，如此声势浩大的鲛人族们，真正目的并不是为了强行进入无影海界，只有方涵与水莲知道，所做的这一切都是为了给方涵如今打掩护罢了。拥有暗影秘药这个强大的传奇道具，方涵现在已经悄无声息地独自接近副本区域，然后继续上前轻松解锁，还不会被其中的任何存在发觉。方涵，丁。你即将进入副本无影海界模式单人，转眼间，方寒眼前的景象变了，他正处于一片看不到边际的海平面之上，这里没有微风，也没有云雨，平静无比。突然，水面掀起一道波澜，一条巨长的海龙跃向天际，随之落下，整个无影海界再次恢复沉寂。这一幕被方寒所瞧见，但是那条海龙却没有察觉到方寒的存在，因为手持暗影密钥、头戴红帽子的缘故。只要他不自己主动解除隐身状态，就不担心被任何人发现。很好，办正事。于是方涵也一头扎进了此海中。不愧是海龙族的圣地，这里水元素魔素的浓郁度比大海中足足高了三四倍。只要调动水元素，无论是成型速度还是威力，都比正常情况高出不少。水之本源应该在更深处。边想着，方涵不断向下而去。很快，他就看到了一座由法术构建而成的龙宫。其上烙印着数道结界铭文，咦，竟有远古海族文字！这不看不知道，一看吓一跳。卡维兹到底从多久以前就布下了这些阴谋？这要是没有暗影密钥
，自己还真不知如何是好。但现在，嘿嘿嘿，直接进入不带虚的，甚至不费一兵一卒就可以完成自己的大事。嗡、嗯，那些该死的鲛人族竟敢不知死活的挑衅我们，还有那些愚蠢的杀人族，如此简单的就听信了鲛人们的蛊惑。龙王联系到那位大人了吗？为何他们会知道这些事情？闭嘴！你觉得那位大人会欺骗我们？三位长老已经出去对付鲛人大军了。不过杀人族也来了，我们必须前去增援。哼，不知死活的两大族与那位大人争斗，只有死亡的下场。方涵将几位海龙的谈话全都听得十分清晰。啧啧啧，不得不说，卡维兹洗脑的能力真不错。不过，要不是自己插手，卡维兹对于这里的海族来说，也确实是降维打击了。所以，就让你爷爷来结束这一切吧。海龙圣殿，就是这里了。暗影密钥，解锁。没有惊动任何人，也没有破坏任何结界。只有方涵从圣殿之外进入了圣殿之中，水生万物，他感觉自己顿时化为潮汐，不断拍打着海岸。他感觉自己为星夜上的晨露，感悟昼夜更迭。他感觉自己，我这是感悟水之本源，万物之水的形态。方涵不断的在意识中飞速轮回。其实他不知道的是，正常来说，进入圣殿都不会出现这种情况。只有他，不仅是因为沧海传承来自于水精灵族。而且自己如今所化又为鲛人皇族，在这个世界的远古之海，大海的意志正是由这两族所继承。方涵的存在正是水之本源的绝佳体验者。丁，你对水之本源的感悟度达到了 32% 丁，你对水之本源的感悟度达到了 45% 丁，你对水之本源的感悟度达到了 56% 丁，你对水之本源的感悟度达到了 66% 丁，丁，你对水之本源的感悟度达到了 100%。自从占据了这里以来，从来没有一位海龙族达到过 100% 如今，方涵没有任何阻碍的打破了所有记录。原来这里根本就不是海龙族的家。方涵明白了，他明白了很多事情。这里根本就不是海龙族的圣地，而是鲛人族和水晶灵族的圣地。但在某个时代被海龙族强行占据，并且开始改写大海的历史，令真实的一切被淹没。能做到这一点的，毋庸置疑，只有卡维兹。早在很久很久以前。海龙族就成了他的一枚棋子，老鹰币。方涵现在更想快点将大眼珠子踩爆了，最好还是爆浆的那种。整座圣殿里的潮汐仿佛都在向自己跪拜一般。方涵睁开了双眼，宛如一位君王。恭喜你，玩家寂灭，获得了沧海传承。如今还是鲛人族模样的方涵的额头上出现了一道金光，仔细瞧见的话，隐约能看到三叉戟的模样。这是海神权柄，方涵可以通过这个金光，三叉戟调动整片大海。当然，现在还做不到像杨流暴雪那样的毁灭影响，而且只要是这个世界的海族，都会从心底里无法对自己拿起武器。只有臣服，深海之主，称号，特性词条，深海意志，短暂的化为深海意志的一部分，感受深海所见的一切。每次使用过后，虚弱24小时，冷却30天。特性词条号令，可以强制号令等级低于你的海族为你作战，任何海族对你的好感度大于100后，将永不背叛，且无法对你造成伤害。实现永久，果然和自己猜的没错。深海之主即继承了部分的深海意志，通过这个特性，纵使卡维兹做再多的掩饰，也将被方寒追寻到踪迹。方寒已经从圣殿中出来了，现在的他正面整座龙宫，露出热烈灿烂的笑容。这座龙宫便是一切阵法的核心了，所以给我破吧。方寒的隐身解除，终于不用装了。第187章，方寒的经验，真正的深海之歌。耀眼的金色光芒从方涵的额头直冲天际，啧啧，才获得就有了需要使用的情况。平静的无垠界海之上开始汇聚大量的乌云，甚至隐隐可见暴躁的电弧之光。怎么回事？怎么回事？天哪，是谁干的？方涵，是你爷爷我。暴睡天破，怎么可能？为什么会出现鲛人族？该死！等等，那是不，海神才传承不是早就淹没于历史了吗？数条心高气傲的海龙，此时再也不敢小觑方寒。即使是他们，心中也出现了对方寒的敬畏。这是世界压制，他们张开了巨大的龙口。海龙之息从下方往上，试图抵挡方寒的神之一击。可惜，这里本就不是你们的圣地呢，而是我的。海龙圣殿之中发出靡靡之音，与方寒额头上的金色光芒共鸣。看，潮汐翻涌，轰！倾盆暴水穿过海面，直击龙宫。不。你竟然毁了我们的龙宫！即使你获得了海神传承，你也必须死。方寒同样气势凌然。
，陆木注视着下方的一切。你们有本事的话，就接我一击。然后暴雨升腾，沸腾，海面之上电闪雷鸣，此情此景不由得众海龙不重视。小小的鲛人族竟然如此强大，我们今日必须将之灭杀，不然后患无穷。他的潜力从来未见，必将是我们海龙族的大敌。众龙归位，不远古神龙大阵。嗡嗡嗡，嗡。双方的对峙已经达到了最高点，眼看就要对上。这时，方寒手中的一颗正十二面体闪烁，露出腹黑的笑容；另一只手持着暗影秘药，悄然消失。众海龙，卧槽！你不讲武德，你人呢？方寒顺利出来无影海界，立刻向水帘的位置赶去。傻子才在无影海界中和海龙族打架，龙宫一旦破坏，阵法开始瓦解。与此同时，结界也逐渐消失。届时。小空间将会彻底破碎，失去了远古海族镌刻的那些铭文后，他们的实力将会大打折扣。无尽之海的大海战场，海龙族也将再也无法获得分散于各地铭文的加持。女王，实施第二阶段计划。水灵儿看到突然出现的方寒，大为惊喜。看来这小子成功了。这时，一颗新型的宝石出现在水灵儿跟前。众鲛人大军听令，与鲛人之心共鸣，咏唱鲛人之歌。啦啦啦啦啦，啦啦啦。战场的局势瞬间变化，三位海龙族长老总有种大事不妙的感觉。鲛人之歌在海族中是最强大的控场曲，怎么回事？为什么我感觉力量变弱了？龙一顿时察觉到不对劲，我也是，力量在消失。龙二接道：“无影海界出事了，快，赶快与众海龙王会合。”原本接近无影海界副本的区域，此时就仿佛被无数空间利刃切割一般，水流正剧烈的变换，眼看空间即将碎裂，就要与大海相连了。方寒看向了战场另一端的杀人族大军们，大声提醒道：“杀人族的战士们，赶快后撤！杀人皇，那里是空间节点，撤！杀无涯不是愚蠢之辈。”很快就察觉了空间开始变化，极其不稳定起来。这位杀人皇认真的看了方寒一眼，没想到这位神秘的鲛人皇子竟如此强大。方寒一跃而起，这一次他没有充当输出，而是以另一种更加耀眼的方式吸引了所有海族的注意。深海之歌，恢复 E W 米内所有选定目标 50% 最大生命，并在接下来的10秒内每秒恢复 5% 最大生命，且净化其一切负面和控制效果。自己现在是所有大军的奶爸，我的天呐，这是这是只有鲛人族中天赋卓然特别出众的皇族才会的歌谣。寂灭皇子竟然会这个最强的辅助术法，足以证明天赋超然啊！这可是就连女王都不会的传承术法呀、啊！如今鲛人族的鲛人之歌，仅仅只是远古时代几种歌谣的弱化版，对应控制能力的深海之歌。虽然单独释放很弱，但依然可以以鲛人皇的鲛人之心形成种族融合技。在如今的时代，同样位列海族第一控制技。纯正的歌谣早就失传了，并且需要极强的天赋才有可能从血脉中获得。可惜之后的历届鲛人皇都没有做到。方寒使用的深海之歌也是真正传承的正版之一，只不过对应的是治疗能力。寂灭皇子太耀眼了吧！我一个男的都好像想给他生小鲛人，其他族也是震惊的，不知道该说什么了。杀人黄沙无涯盯着方寒，久久不能平静，自己才对这小子有些好奇。你转头就将我惊掉下吧。会使用这个术法，在鲛人族意味着什么？他清楚的很，毋庸置疑，会直接成为真正的鲛人之皇。如果水灵儿以前的威望不够，甚至现在直接就换代了。啧啧啧，我得想想，能不能让月儿做他的新娘？就算不是皇后，最宠爱的贵妃也行。不仅是他。各族的族长都在战场中，他们全都怀起了特别的心思。从今以后，方寒的地位只会越来越高。不早点下手，岂不是被其他族美女抢占先机了？水灵儿面色平静，但内心已经爆炸了。好啊，你个臭小子，拥有鲛人族真正的传承术法就算了，居然还瞒着我！哈哈哈，我感觉从未有过的精力充沛。俺老沙对这位鲛人皇子甚是佩服。兄弟们，干爆那些海虫！这就是真正的鲛人歌谣吗？太优美了！从寂灭皇子的口中传出如听天籁之音，姐妹们，海龙族要倾巢出动了上啊！原来海龙族真正强大的原因是远古海族搞的手段。如今被方寒破除后，这场战争将是十成的把握，绝杀！不过是一群沾了点真正的蓝龙血脉的家伙们罢了。第188章：光暗融合，极致毁灭。时间不等人，砰！轰隆！数十条海龙狼狈的冲出不稳定的空间裂缝。就是你们这些该死的鲛人！我一定要杀了你！方寒看到了为首的那位海龙王，龙天，等级不详，接近 LV 8 0但绝对没有达到 LV 8 0的老海龙。对方也是看到了熟悉的面孔
，牙刺目裂的透露着深深的仇恨，但却见到方寒轻轻的勾了勾手：“你来啊，你来打我呀、啊！”方寒，龙天，啊啊！我要杀了你！无尽之海的三大霸主之战开始了。深海之歌释放完毕后，方寒将不再是一位辅助，而是战场的杀神。你们不是想要来杀我的吗？那么我亲自过去好了。近身闪烁，加迅突。这时，方寒的手中出现了一块圆形小盘，赤阳圆盘，赤阳，无数光芒开始汇集，格外耀眼。看在无数海族的眼中，方寒仿佛就是海神本尊。天哪，如此神圣的光明之力，寂灭皇子到底有多强？寂灭皇子不会真是海神转世吧？我不由得想直接跪拜了。寂灭牛批，寂灭威武海龙族，你们的末日到了！杀！妈妈，该你大展身手了呢。附魔加融合，如今的方寒气质已经彻底变化，仿佛是在酝酿着滔天一击。海龙族的族长龙天惊骇，这小小鲛人竟如此令人生畏，快阻止他！呵呵，你以为我们是摆设？水灵儿和沙无涯的声音同时传出：“鲛人之歌，控魂曲。”爆杀激荡，轰隆！因为瞬间施法的天赋，只要方寒将光按两种元素融合，便能直接释放。他现在的光元素和暗元素可不是拜拉希登可比的，因此这一击将是对于方寒来说都是最恐怖的一击。黑暗天幕，深海耀斑，光暗两种技能同时触发，此时竟然丝毫没有排斥。光暗相生，就叫你阴阳元气爆！去吧，这个小小鲛人族为何会使用从未见过的技能？不！快挡住！不行，该死的杀人皇这里脱不开身。鲛人女王的那颗宝石令我们无法施展空间遁术了。该死，都该死！感受我们海龙族的怒火吧！深海龙息，大爆炸！砰！突如其来的深海爆炸瞬间震荡，席卷了所有的海龙族。方寒使用这个技能，并不是为了打伤害，而是强制给所有海龙族附加了失明和黑暗诅咒，并且此时位于海龙族中心的他处于了三秒的无敌状态。爆！光暗融合压缩至极致的恐怖爆弹以方寒为中心爆炸，整个无尽之海都掀起了一阵巨浪，海底同时震动，甚至还有触发海底火山喷发的迹象。方寒知道这一战事将血流染海，但比起杨流暴玄这种极端破坏整个无尽之海环境的禁咒，已经影响小了很多。鲛人士兵听令，寂灭皇子大发神威，此时正是收割之时，杀呀、啊！杀人士兵听令，将这些傲慢的海龙族杀个片甲不留。归人士兵听令，海蛇人士兵听令。当然，此时的黑暗天幕已经成型，方寒的灵活能力再次使之增强。在黑暗中，他宛如一位死神。嗡嗡嗡，嗡！海龙在怒吼，海龙也在悲鸣。他们不理解，是真的不理解。明明在远古海族主宰的带领下，即将飞黄腾达，傲视这些渺小生物的海龙族，为什么被如此袭击？为什么鲛人族和杀人族会知道如此隐秘的事情？他龙天发誓。海龙族不可能将秘密泄露，那么，难道是远古海洋主宰的那些大人泄露的？不，他们居然如此对待忠心耿耿的手下。海龙族要记了，主宰你为什么不救我？卡维兹，勿 Q， 他也很慌啊。虽然本来就没把这些奴隶们当回事，但他自己实际上现在也被封印着呀。只要世界一天没有彻底融合，他纵使拥有无穷伟力也无法使用。我一个大眼珠子，本来就是神棍好罚。当然，海龙族根本不知道。他们还一直都以为卡维兹存在于其他位面，很快就要来接他们。届时，海龙族在整个宇宙都将有一席之地。但一切都被方寒打碎了。我不相信啊！看起来这么弱小的家伙，为什么这么恐怖？轰隆！鲛人族等士气高涨，海龙族却全部灰头土脸。此消彼长，也是节节后退。还有一个很重要的原因，便是海龙族的数量少，并且在远古海族铭文被破坏后，实力全都倒退了一个层次。原来从前他们的强大单兵实力都是被强行提上去的。这场战役最终持续了三天三夜，被海族的后世称为时代之战。而这个所谓的时代，全都指向了寂灭。海族即将进入鲛人族的时代，由寂灭为首的鲛人族时代。寂灭，你到底还有多少我不知道的秘密呢？宫殿之内只有方寒与水灵儿。此时的霸气女王露出了小女人般的好奇模样。也没有啦，我也就比一般人强一点点罢了，传承多一点点罢了，会的能力多一点点罢了。水灵儿，哦，是的，都只有一点点。海龙族的主力已经全都屠戮殆尽，各族都有不小牺牲。无尽之海这次简直是暗流汹涌，我总感觉未来会有大事发生。方寒很想说，女王的感觉是对的。虽然接下来的一段时间，鲛人族在无尽之海的权重会越来越大。
要是时间充足，甚至能成为唯一的主宰。但是，距离世界融合也越来越近了。方涵有明显的感受，世界融合的进程已经变动了。这一次一定会比前世提前。时间不等人了。第189章，卡维兹，我他妈来啦！终于走到这一步了，深海意志，聆听我的召唤吧。水灵为自己安排了一件教人族绝密之事，并且亲自守护在外。从方涵感受深海意志的24小时，他的身体。将会变得虚弱。只不过，水灵不知道的是，只要方涵生成一个小型的深海暴雨领域，便能将这个负面效果破除，并且世界传送石在手，随时跑路也没问题。捏，开始了。方涵的大脑仿佛在放映着深海的一幕幕：一颗小鱼苗飞速的成长为大鱼，然后被深海巨怪无情的一口吞掉。微弱的某个海族势力不断壮大，成为一方霸主，却在遭遇到另一方霸主后的战争中，重新化为鱼苗们的养料。深海中的生与死悄无声息，方涵在短短的几个时辰内，仿佛看到了大海所见的一切，是那么平淡，这不过是世界的规则罢了。突然，在某个时空间画面卡壳了一瞬间，换做别人根本发现不了任何异常。但是，这道熟悉的波动对于方涵来说就不同了，一颗眼珠，一颗包裹着海怪之核的眼珠。哈哈哈哈！卡维兹还有海格鲁，我找到你们了哟！为了不承受世界意志的碾压，从而毁灭。卡维兹不得不以封印的状态隐藏于某个神秘的角落，即便如此，凭他强大的能力，无数年依旧悄无声息地影响了各族。他的远古海种们从海洋到海滩，然后被某些弱小的种族带到陆地。他妄想着试图蚕食这个世界的一切，一切就等着世界融合的那一天，将是他完成远古海族的大计之时。方涵有些心悸地感叹：“啧啧啧，不得不说前世的他成功了。”因为前世远古海族与恶魔族成为了分瓜这个世界海洋与大地的最大受益者，并且因为这里和蓝星融合后属于第一重神域，最初的神域啊，魔宿环境在融合后变得最为纯净浓郁，所以这两大异族文明层次直接起飞。怎么说呢？不妨他们隐忍了这么多年，收获是巨大的。方涵，尼玛，不看看是谁的家园？你们也配？嘿嘿嘿，大眼珠子准备好爆浆了没？无尽之海，一角。神秘的不可见宫殿中，一颗大眼珠子，眼球上的血丝比以往更多了。不可能啊！我的预言，我明明已经躲过了世界的规则，为什么都出错了？不对，以前从来也没出错过，就是近期开始的。但是我实在想不明白，为什么那小子屡次破坏了我的计划？难不成他是重生者？怎么可能嘛？不可能，不可能！轮回在整个宇宙都是不存在的。那么到底是为什么呢？我们远古海族万年大计，居然被一个渺小的人族毁了。我恨啊，因为他无法准确的预言到方涵的情况，所以即使抓狂着，依旧心高气傲。他才不信小小人族会找到他。这个世界的渣渣们，怎么可能破解伟大远古海族的法阵？密室里的方涵露出了阳光笑容。我就说，要不是深海一直捕捉到历史长河的一丝画面，即使就在卡维兹面前，都找不到他。原来是这个法术，远古海族王族的传承术法，由无数远古铭文构建而成的远古失落城。术法成型后，明明是巨大的宫殿，但当你走到宫殿所在的海域后，仿佛与它处在两个时空一样。这是比自己月色交融这种空间领域术法更加高深的空间技。当然，并不是单纯人为就能释放，还要借助远古海族中的一件强大的圣物——道具。时间正在流逝，就在卡维兹还在思索如何弄死方涵的时候，殊不知他已经出现在了那片海域。妈卖批，没想到你躲避的地方居然就在自己的领地不远，挺能藏啊！事实真是如此，方涵只要上浮出水面，眺望某个方向，甚至能看到自己领地的轮廓。当然，其他人是看不到的，因为他是领主拥有结界本身的权限。水灵儿等人没有一同前来，对付卡维兹需要特殊方法。他们实力不够的话，反倒会拖后腿。不过小白就不会拖后腿了，嘿嘿。所以他决定悄悄去领地，将小白拉过来。小白可是拥有纯正的银龙血统，无尽之海领地群。爱丽丝师傅已经离开了呢，小白啊，帮我个忙嘛！作为一只有梦想的银龙，你肯定会这个吧？好了，到时候你就如此如此，这般这般。小白轻轻点头，看了方涵一眼，呜、哦，你小子可真损！方涵，哦，下划线，哦嘿嘿嘿。其实，就算没有小白的加入，方涵也有底气，因为实际上被封印的卡维兹，在方涵这就相当于只有一级的小怪。但是，不妨碍这个小怪能控制各种高等级的 BOSS。现在方涵越过这些 boss 们，直接偷家，玩的就是一个指导黄龙。毕竟还有海格鲁这个稍微棘手的家伙，让小白周旋一下，并且最关键的某个事情，利用他的天赋。
，甚至会比原来做得更好。嘻嘻嘻，远古海族啊，远古海族，未来的内鬼是谁？我就不说了。方涵再次回到了这块区域，而海平面的上方，小白已经就位，而且他自身拥有隐身和隐秘两种能力，丝毫不怕被附近的存在注意到。方涵看着平静的海流，勾起笑容，口中竟然咏唱起无人知晓的言语，正是远古海族的特殊语言。要是卡维兹在旁边。恐怕眼珠子都会吓掉！你妈，你个老六，远古术语比老子都说得更溜，谁才是远古海族啊？秩序锁链果然在这。方涵心情激动，继续咏唱起晦涩的语言，并且一把小巧的暗影秘药再次出现在他的手中。自己运气也真是不错，利用这个道具的话，甚至能不用强行破除第二、第三层的结界了。毕竟远古失落城只是最外围，也是本来最难解的术法。谁叫前世方涵偏偏对远古海族古语研究了变捏？咔嚓，锁链破碎的声音，嘻嘻嘻，失落城，我他妈进来啦！第190章，预言家的战争，无声的毁灭，解锁，秩序锁链在虚空中碎裂的那一刻，方涵手中的暗影秘药已经同步触发，本来不该存在的神秘宫殿，在极短的一瞬间与现实重合，这便是方涵进入的时机。无垠的黑暗将方涵包裹，但这暗影之力并非来自他自身，也不是暗影秘药，而是失落之城。滴答，滴答。滴答，淅淅沥沥的雨点落下，方涵就好像处在晴天海柱之间。这时，方涵手中再次出现一个球形道具——囚笼，诅咒眼魔，将这里的一切都给我侵蚀掉。反正这里又不是自己家，化为诅咒地狱，他丝毫不生气捏，就是不知道某些眼珠子会作何感想。接着，方涵拿出了从精灵族手中获得的那一片净化圣雨，这片圣洁的羽毛，传说是远古的宇宙神战中原初光皇所遗落之物。不仅仅是第一重神域，九大神域都有它存在的踪迹，一边是诅咒之源，一边是进化之源。而方涵额头的三叉戟也已然开始闪烁，预示着最后的制裁。不，渺小的人族为什么会冲破伟大远古海族的枷锁？我绝对不相信，我到底是哪里错了？可能就算是死神亲至，大眼珠子都还在嘴硬。嗡、嗯，秩序锁链崩碎的那一刻，卡维兹以及海格鲁就已经明白了自己所处的境遇。卡维兹大人。让我来灭杀那个该死的虫子吧！我已经无法看出胜败了，但是他竟敢亲自前来送死，我也不可能放过这绝佳的机会。卡维兹的血色眼珠闪动，远古之境。嗡、嗯，晴天的海柱越来越多，悲鸣又愤怒的声音不断翻涌，一道声音仿佛从海底传来，听不出任何情感。寂灭，总是在命运的边缘徘徊，却每一次陡然消失。从未想到你会亲自出现在这里，但是来了就永远沉睡吧。这个世界不需要干扰命运的异类。干扰命运的异类吗？方涵轻笑，也对呢，自己的确是个异类。如今的状况似乎就是，当自己这个勇者直接偷家进入魔王城，站在了魔王跟前，但是魔王的小弟却全都无法进入城堡支援，就只能双方亲自最终决斗一样。其实没有过多的武力，或者说卡维兹那种层次的存在是无法通过武力解决的，因此双方反而能不紧不慢地交谈了起来。方涵侧头，你说的对，但是说错了一点。这个世界是我们的世界，却不包括你。海神之光闪耀吧，场景变幻无穷。方寒隐伏在空间的中心，注视着一切。破败的天际残霞，遥远的狰狞厮杀。这里是远古战场。方寒的表情变得严肃。嗡、嗯，该死的虫子！我无时无刻都在想着碾碎你，就让我海格鲁将你灭杀。一颗种子从天而落于远古战场，迅速扎根，转眼之间成长为擎天巨兽，完整的海格鲁身躯。可惜。你依然无法发挥实力。现在的方涵与遗迹中面对海格鲁的时候已经截然不同了。况且他不是刚好请了一位外援吗？小白的领域也该生效了。海面之上，小白环绕着大海，掀起剧烈的暴风，只不过却和普通的暴风不同，暴风竟带着色彩，七色彩虹。不好意思，念，你的对手不是我。海神之光将净化圣雨覆盖，光芒同样照耀在海格鲁之上。海格鲁，怎么回事？你做了什么？不。也没什么了，只是这会儿功夫，他被强行拉进了红光中，远古战场在崩塌。其实他和卡维兹的战争已经开始了，无声的战争，目光所及为一切。那么一旦将目光遮蔽，你还剩下什么？妈妈，又要麻烦你了哦，就让无穷无尽的黑暗遮蔽一切吧。没了海格鲁，你凭什么嚣张啊？不好好在自己的位面做伟大的智者主宰，非得来这里当孙子？喜欢是吧？喜欢那我就让你当个够。点燃吧，圣堂烛灯。然后方涵笑了，对着无数的海珠攻击。
，轰轰轰，噼噼啪啪，吱吱吱吱吱。不，你怎么可能知道这些？除了伟大的海神，明明不可能再有存在知道这一切啊！卡维兹慌了，自己作为最伟大的智者，所有的一切都被看穿了。明明双方实力差距天壤之别，他却第一次觉得如此无力。这个世界处在第一层，而他从来都是思索到第三、第四层。方涵，没想到吧？我在大气层，进化。毁灭在平衡之中解决一切，天突然裂开了，裂开了一道窟窿。哟，这是预言到自己要继坐不住了。一颗仿佛来自太古的魔眼将整片天空占据，每眨一眼便会生成滔天海啸。方寒的眼睛变为淡蓝色，如果仔细对比，将会发现和之前水灵儿女王的模样有些相似。只不过，方寒的眼睛仿佛看透了一切。深海的意志不是你才有，这个世界的深海不欢迎你。狂暴的海流宛如一位卑微的仆人。不敢接近方寒，嘶吼：“你该死！”啊！低贱的人族为何会获得海神的青睐？我不服啊！明明我们才是宇宙中最接近海神的一族，我们伟大的，你他妈废话有点多了啊！聒噪给也死！吱吱吱吱吱！你，方寒的表情非常平静，漠视着大眼珠子被无数射线穿透。太简单了吗？幕后的主宰竟如此不堪一击？其实并不是的。事情走到这一步，一切的答案都只能归结于一点。谁叫我他娘是重生者？其他人只要少一丝情报，都要被对方玩弄于股掌。作为一个真正的预言家，要是这点本事都没有，还混个屁啊！当然，还有一点是，卡维兹刚好撞枪口了。卡维兹最强大的地方就在于预言命运，偏偏撞上方寒这个异类，不就是自己找死吗？当两个预言家碰上的那一刻，其实就已经分出胜负了。第191章，闷骚的卡维兹，影帝上号了，也只有方寒才可以做到营地完美了。其他人连赢的希望都没有。如果有降维打击的话，卡维兹在降维打击整个海族，而方寒同样处在更高的维度，打击到了卡维兹。死亡对于卡维兹本该无穷的生命来说，仅仅就只是画上了一个句点。但他的执念硬生生支撑着，用尽一切最后一次窥探方寒。怎么说呢？对于远古海族来说，卡维兹是当之无愧的圣人、学者、先驱。他同样也是一个受远古海族敬仰的伟大智慧之主。只是。对于方寒来说，种族之战不可化干戈为玉帛，他再伟大也要被自己无情做掉。为什吗？我为什么无法看到你的命运？我不甘心，这个无情的宇宙，我终究还是未能理解他的一切。他不甘心的点，始终都不是自己的死亡，而是他所认知的真理被无情重置。就好像哪一天，你突然发现自己的世界是虚假的，自己也是虚假的，但你是一名科学家，连真理全都是假的。你会不会怀疑人生？你所穷极一生追求的东西，到头来只是个泡影。换做任何一位科学家，都要疯吧？方寒虽然和他是敌人，一心想要他死，但不妨碍自己理解如今他的感受，因为在世界融合的那一刻，蓝星上的无数科学家们便是这种感受。这对他们来说，比死亡更加绝望。以前我也不相信的，但是现在我想说的是，这个宇宙存在着时空轮回，宇宙的一切未知，我来替你追求吧。好了。你就安心去死吧，或者说死了，但又没死，因为我又将你复活了。傀儡之心，卡维兹啊，这才是配得成为上方寒小弟的存在。天边的大眼珠子疑惑的眨了眨眼睛，咦，我没死。然后他看向了下方熟悉的一个渺小如蚂蚁的人类，他竟发自内心、不由自主的开口了：“我尊敬的主人，是您让我获得了新生。从今以后，远古海族什么的都是屁，您才是我毕生的追求。”您对真理的感悟远远超过了我浅陋的认知。您，方寒，你这拍马屁的功夫也太溜了吧！没想到你是这么一个闷骚的卡维兹。其实，通过傀儡之心复活的情况，对于卡维兹来说，性格、记忆、谈吐等都没有任何改变，唯一不变的便是一切遵从于主人方寒。方寒已经看到了对方的好感处于绝对死忠。印象中的卡维兹不应该是沉默的大智者吗？虽然是敌人，嗨嗨，卡维兹，你夸张了啊！你不应该沉默寡言吗，卡维兹？我伟大的主人啊，你也知道，作为一名伟大的智者，需要时时刻刻保持自己的逼格。只有沉默才是最无解的形象。其实我早就想找伟大的您一起探讨宇宙的奥秘。无主寂灭，是您唤醒了我隐藏的内心，是您让我看到了未知的真理，是您打醒了我顽固的愚昧，是您，方寒。我应该没有复活错人吧？是卡维兹没错呀。打住打住，快打住！是谨遵主人的意志。他有些狂热，除了因为傀儡之心的缘故，其实还真有其他原因。他从前坚持的真理被打碎了，方寒便是最好的证明。
。这意味着从前所无法相信的时空理论真的成立。他找到了新的真理，并且还是如今少数知道的人。除了主人，或许就只有他明白了。那种真理掌握在少数人手中的快感，顿时令他极度兴奋。而且在傀儡之心的作用下，他能随时联系到主人，这种安全感实在是太过幸福。远古海族大计什么的，屁嘞！哪有跟着伟大主人追寻宇宙真理来的激动、刺激、美妙？所以他也不装了，他摊牌了，他就是个极致闷骚、内心实则超级话痨的学者。放心，我已经明白你是我的人了。不过接下来的事情该怎样，还是怎样，明白吗？是的，主人，内鬼什么的，超在行的孽。呃，为什么感觉跟随自己后，就连从未失态的卡维兹都变得阴阳怪气起来了？事前声明，这绝对不是因为我的原因，一定是他自己闷骚过度爆发了。主人，从今以后，我所见便为您所见。方涵满意的点头。这句话的分量，如今的整个世界，恐怕就只有方涵明白。一旦世界融合，卡维兹解封，从此方涵就相当于拥有了一颗窥视全宇宙的眼睛。这是什么？这是地图全开，作弊啊！并且一切反噬还不用自己承担，简直爽炸了！嘻嘻嘻，好戏开场了。小白与海格鲁毕竟隔着结界，因此他所能控制的时间非常有限。使用这个能力可并不轻松，还有耗费他大量的生命力。当然，这个生命力是可以随着时间和灵草逐渐恢复的。他得回到岛屿中吸收吸收灵草们的养分了。此时的小白仅仅只剩下了最后维持飞行的力气。他轻叫一声：“呜、哦，我尽力了。”于是，某个愤怒的声音再次响起：“该死！我一定要保护卡维兹大人！你们这些卑贱的虫子都该死！”来力！方涵突然大叫一声：“啊！”然后他奄奄一息，痛苦地落在地上。远古的主宰，没想到你即使被封印了，也竟隐藏得如此深。我中计了，鹅呀！噗，鲜血狂喷。方涵强行让自己体内的魔素变得狂霸，然后奥斯卡影帝上线。我败了，不，整个世界都败了。卡维兹的冷漠的漠视下方，海格鲁，他已经中了我的深海死咒，必死无疑。为了奖励你的忠心，我决定让你来亲自碾死这只小虫。海格鲁望向天际，从震惊到极度狂喜。伟大的卡维兹大人，我海格鲁能追随您是永恒的荣幸。然后他向方涵这里踏步，地动山摇。哈哈哈，卑贱的虫子，这就是挑衅卡维兹大人的下场。第192章，海族中落幕。能死在卡维兹大人的手中，是你一辈子的福气。现在，让我送你上路吧，虫子。哈哈哈哈！海格鲁巨大的触手宛如魔鞭打下，方涵瞪大双眼，声嘶力竭。然后，一颗正十二面体开始闪烁。白白的宁娜，灵，无尽之海，领地群岛。主人，你的演技太溜了，我演的不错吧？方涵的脑海里突然响起一道声音。不过，方涵作为主导者，可以随时屏蔽，而自己同样能将话传递给此时在失落城的卡维兹，对方却无法屏蔽。嗯，不错，以你的智慧，知道接下来该怎么做。是的，我一定会不断追随着主人的脚步。您伟大的智慧，是我遥不可及的。方涵皱眉，打住！以后会有你表现的机会。另一边，海格鲁大惊，没想到这个卑劣的虫子竟还能突然传送。卡维兹大人，这……放心吧，海格鲁，那个虫子已经最后还是死了。世界融合的进程提前，我们远古海族的万年大计即将完成，冷静的等待吧。听到此话，海格鲁再次变得兴奋。不愧是最伟大的卡维兹，最终的计谋上还是更胜一筹。回来吧，我们要做的便是等待。是。大家都不约而同的笑了，海格鲁笑了，卡维兹笑了，而方涵更是笑得放肆。方涵，真是多亏你的帮助了那小白。在小白强行隔绝海格鲁后，自己完成幕后操作的效率大大提升。而海格鲁如今没有死亡的原因，正是为了给卡维兹做掩护。只有放长线，才能钓大鱼呢。到时候，整个远古海族都将两极反转。方涵轻轻地抚摸着小白的脖颈，并为其摘下不少恢复生命的药草口服与外敷。这里依旧拜托你了，我得回海中一趟。五、哦，处于隐身地的方涵并没有打扰这140位越剑成熟的眷属们，个个不仅装备技能书齐全，而且都还成功契约了坐骑魔兽。从寂静岭牧场中传送来的家伙们，在独角兽的引导下，也逐渐适应、接受了此地的环境。不为别的，这里包吃包住，食物也推好了。接着，方涵这才开始注意到了自己的等级。丁，你的等级提升到了 LV 3 8智力属性加5。其他四维属性加一，获得四点自由属性。丁，你的等级提升到了 LV 3 9智力属性加五，其他四维属性加一，获得四点自由属性。丁，
，你的等级提升到了 LV 4 0智力属性加 5， 其他四维属性加一，获得四点自由属性。这三则消息其实早在之前海龙族一战就已经出现了，只是为了抓紧时间解决卡维兹，他并未在意。这才多久，就到 LV 4 0了？啧啧啧，其他顶尖的玩家都才 LV 2 0出头。ID 寂灭，等级 LV 4 0命值2 7 8 4 4 0 2 7 8 4 4 0法力值 36160，36160 五维属性，智力 1,560 体质 812， 敏捷 1,235 精力 1,676 魅力757攻击 4,561 防御 4,021 略。不过方涵的真实战力早就超过了基础数值的范畴。别看方涵忙前忙后，看似经历了很多事情，其实距离开服两个月整都还差点。前一个月属于是新手期，发育确实有点慢。但从现在起，他的等级同样可以做火箭式蹭蹭上涨了，而且卡维兹已经成为了他的仆人，意味着在第一重神域地图全开。当然都是在明处的地图，好处是无论他在哪里都能立刻知道已点亮地图中发生的事情。以上帝的视角，譬如他在脑海中选择坐标地图塔塔镇附近，可以看到不少扶桑玩家正急急忙忙的四处奔波，以及松下安倍所在工会一副十分警惕的模样。亦或是能看到未明镇一夜方舟所在的庄园边几位玩家正摸鱼，是真的摸鱼，跳进未明湖后抓鱼。不过也没有太过 bug， 只能看到外表的一切，看不到内部。卡维兹正是通过这个能力不断搜寻自己的踪迹。可惜我是个例外呢。鲛人皇城，碧水殿。方寒又一次化身为鲛人皇族，并且也只有水灵儿知道自己诡异的消失后，又诡异的回来。啧啧啧，你的空间造诣可真恐怖，就连埃里德也不可能做到。方涵微笑着挠挠头，嗯，知道这是你的秘密啦，不会追究的。可能除了水灵儿，也不会再有第二个海族知道自己短暂的时间内可能会经历何种恐怖。现在，无论是鲛人族还是杀人族及附庸的各族，都在欢庆，欢庆成功解决了海龙族这个最大的敌人。幕后的卡维兹方涵并没有透露。水灵儿关心问道：“寂灭，你进展如何？”女王大人，幸不辱命。海族如今的隐患已经解决了，但是你或许也感受到世界的动荡了吧？未知的战争或许不远了，水莲沉默的点头，最后又露出了温柔的笑容。你也不要太过紧绷哦，我们的大英雄，好花。我知道你有离开的打算了，不过凭你的空间能力，随时来到碧水殿中也不成问题。水莲递给了方涵一个物品，鲛人女王的手谕。以后来的时候，或者有什么要事的时候，记得激活一下这个手谕，我便会第一时间来到你的身边。还有，记得告诉埃里德那个死老头，千万别死了，让他等着我。鲛人祖不。海族的未来便是你们这些年轻人的了。不久后，鲛人族的女王宣布一则消息：鲛人皇子寂灭，获得了鲛人传承，进入闭关，实际溜溜球了，并且正式成为鲛人之皇的继承者。未来的出关之日便是鲛皇。当然，方涵和水灵商量过，他可只是个甩手掌柜，一切该怎样还是怎样，并且从此刻起，鲛人族及附庸海族将不惜一切代价提升整体实力。该悄悄接管曙光教会了捏。第193章。现实巨变，玩家皆超凡。叮咚，方涵已经许久没有查看叶方舟等人的日常报告了。不过，就在他打算返回一趟未明镇的中途，看到了叶方舟发给他的一则紧急消息：寂灭大神，华夏官方检测到异空间裂缝正在急速扩增，规模将是先前的数倍，并且扶桑似乎有意对华夏进行骚扰，请求你的帮助。如果你看到一模一样的消息，不仅是一条。方涵看到这些文字，第一次发送时为一天前。正好是自己和卡维兹进行无声斩首之时，于是方涵迅速传送至未明镇的某个角落。登出，嘶哈，嘶哈！就在方涵出仓的那一刻，他感受到了天地万物对自己的呼唤，大量的自然魔素从屋外向自己的身体汇聚，连接上卡维兹的神经网络后，他的确知道了世界融合不可逆的提前了。这是没办法的，毕竟当时他还并未找到卡维兹所隐藏之地。只不过蓝星天地环境的变化。依旧着实令他吓了一跳，灵气复苏，竟然已经完全成型了。这意味着本该一年才能彻底融合的多位面，至少半年内就能完成了。而现在已经过去了近两个月，时间不多了。达到了 LV 4 0后，加上小岩鸡和默默的同步附身，方涵与现实的融合度远远超过其他人。现在他已经完全不单单只能使用选定的技能，只要通过蓝星如今的魔素环境、元素技能，他就可以使用。特别是雷暴雨。和暴风雪两大天灾领域元素神技，在如今的蓝星可以掀起巨大的毁灭。方寒立刻回消息：“嗯
你现在在哪里？情况如何？如今的卡维兹只能做到窥视游戏里的那个世界，还未正式融合之前，蓝星这边是无法窥视的。消息瞬间回复：大神，你终于回我了。如今我在喜马拉雅山卖带，兽人未命真正的大军即将来临，除了我，云峰林等人都在，还有华夏数万军队。寂灭大神，接下来即使我也是华夏的请求，因为喜马拉雅山卖这次的裂缝。华夏不得不调遣诸多主力和超凡玩家，使得东海岸被扶桑超凡玩家们所骚扰。该死的扶桑鬼子故意趁乱削弱我们的力量。那里有另外几大工会会长领导的超凡玩家队伍和大量无法调度的军队。扶桑鬼子利用特殊手段不停拖着，似乎是在计划着什么阴谋。寂灭大神，我能想到的就只有你才能彻底解决了。方寒表情严肃，双眼之中顿时冒出妖艳之火。叶方舟他们还是过于乐观了。东海岸不谈。就单单一个喜马拉雅真正的兽人大军主力，都比计划要难对付多了。当然，那是对于其他人来说，不包括方涵这个挂壁。没想到提前了这么快也好，越早解决越省事。不过，扶桑那些家伙看来是真的不想活了。以前那么多人叫嚣要线下单杀自己，结果自己没露出过任何破绽，全都找不到。现在就让全世界看看什么才是真正的杀戮，杀人什么的，前世早就麻木了。一块正十二面体微微闪烁，方寒不见了踪影。华夏东海岸，妈的，那些猥琐的鬼子们利用不知道从哪里获得的特殊道具，竟然令我们的远程导弹和部分通讯失效，只能依靠那批顶尖的超凡玩家了。开炮！使用中程炮掩护那群超凡队伍，绝对不能让扶桑鬼子们嚣张气焰压入华夏境内。听说喜马拉雅山脉即将开启世纪大战了，这世道太魔幻了。那可不，昨天我儿子给我打电话。说他因为在九重神域主修毒，如今就连放屁都能瞬间将活生生的植物毒死。呃，有没有另外一种可能？只是因为太臭。扶桑战区，优西优西，只要我们拖住越多的华夏战士，喜马拉雅的战争他们就少一份力量。大佐英明，一旦兽人攻破华夏，凭我们同样都臣服于伟大的远古海族，就可以瓜分整块蛋糕。花姑娘，滋溜斯巴拉西。没错，前世的蓝星，谁都没想到扶桑这群羊头草早已投靠了远古海族。方涵通过卡维兹这边倒是知道些风声，不过原来这边的幕后一切并不是他所操控，而是另一位智慧比卡维兹低一等的战争智者古魔那家。无论是兽人还是扶桑这群鬼子，其实都只是古魔那家的棋子罢了。海边，一位华夏的超凡玩家将手对着大海，大漩涡。这位其实是一位华夏前十的会长，只是和方涵不熟，主修水元素的法师。同步的技能便是这个运气超好开出的稀有技能。那群鬼子躲在海中。虽然能拦截科技手段的导弹，并令通讯故障，但无法消除我们的技能。给我去死吧！让我也加入，风之切割，数道飓风也同时打在漩涡之中。八嘎，愚蠢的华夏人，我就知道你们会这么做。难道我们扶桑就没有强大的超凡玩家吗？狗桑，去吧！吾乃深海忍者，深海幻遁。糟糕，他们就故意拖着我们，超他妈和他们的菊花一样恶心。怎么办？沿海边的所有军事部署都被拖住了。根本无暇支援喜马拉雅山脉的战场，到时候他们再也无法受到任何支援。众人焦急，哎，要是寂灭大神在就好了，他太神秘了，不知道在哪里。你们说寂灭会不会压根就不在意华夏了？怎么可能？这可并不是道德绑架。之前那一次寂灭，如同天神下凡，就代表他依旧承认了自己的身份。我相信他，因为我曾经亲眼与游戏中的他对视过，他绝对是一位温柔的英雄。咦，你是？我知道了，你是散人王。正是曾经亲眼于冰雪中亲眼见证方寒无敌之姿的小主播，霎时天边出现了一团漆黑的暗影。不说别的，黑暗天幕甚至还是完整的技能，如今早就比之前更加恐怖，令在场所有人心悸。暗影中一道慵懒的声音响起：“听说你们在想我。”第194章：解决东海岸困境。无数人惊恐地望向天空，无论是华夏还是扶桑，特别是其中等级比较高的超凡玩家们。都会隐隐察觉到，此时黑暗聚集的那块区域魔速剧烈，换句话说，就是灵气正疯狂地向那里翻涌。这这这，寂灭大神，散人王惊呼，华夏其他的超凡玩家也震惊地看着天际。毕竟，此时方寒所能引起的异象，远远超过了第一次报道中的那样。寂灭大神到底有多恐怖啊？哈哈哈哈！壮哉我寂灭神教，小日子的人到头了。是我寂灭大神，太好了！寂灭大神没有抛弃华夏。所以，士兵开炮掩护英雄寂灭，千万别给那些扶桑鬼子有机可乘了。哈哈哈，寂灭大佬一来，我顿时仿佛满血复活。黑暗之中的方寒冷冷看着下方的大海，漩涡之中
，几位包裹在忍者服下的扶桑玩家正不断跳动。暴风雪，冻结吧！冷冻射线，吱吱吱吱吱！凭冷冻射线的力量冻结蓝星大海的部分区域，对于方寒来说，已经是一件非常轻松的事情了。海底之中的几位扶桑指挥官顿时一副吃了狗屎的表情。纳尼，松下安培那里的情报不是说寂灭最近一段时间失踪了，或是在九重神域中无法脱身吗？八嘎。难道他给了我们错误的情报？寂灭虽然你很强大，但是再强大也只是一个人罢了。让他见识见识所有忍者的厉害吧。嗨，大佐，方寒可没心思管扶桑那边如何应对。不服，那就死。接着他直接近身闪烁于大漩涡的中心，身边是一位扶桑忍者。寂灭，你竟敢过来找死！西内，这人竟大胆地闯进包裹方寒的黑暗天幕中，敏捷不错。他应该也是一位拥有暗影能力的刺客。啧啧啧，想要在暗影中和我争，你还不够格哦！方寒轻柔的话音刚落，身下的大漩涡竟然开始反向回旋起来，并且掀起了骇人的海上龙卷。华夏海岸的超凡玩家们惊呆了，卧槽，这可是蓝星啊！寂灭竟然可以直接做到比游戏中还恐怖的灾难，为什么我感觉我有点多余了？兄弟们，我觉得我们可以直接往喜马拉雅那边赶了，这里有寂灭大神的存在，很快便能解决。我也这么觉得，好羡慕啊！寂灭大神不仅随时都能飞翔，还拥有如此恐怖的空间能力。猛水，方寒直接利用蓝星的魔速发动这个技能，而下方是辽阔的大海，此时被暴风雪所覆盖，数条动如游龙的水柱瞬间穿刺几位忍者的身体，然后竟然凝结成冰，破碎。咔嚓，咔嚓，咔嚓，随着冰柱一同破碎的，还有这些人的身体，就连他们的鲜血都被凝固，没有一滴落下，死得如此悄无声息。携带特殊道具的家伙。一定就在下方了。接着，方寒直接一头扎进海中，单靠他如今水元素的造诣，就已经比任何海中生物都要迅速。还有一点，方寒竟感受到自己的额头隐隐的气息，这是来自九重神域里的深海意志。没想到再蓝星都开始出现感应了，正好从侧面反映出世界融合的趋势。那是扶桑最先进的超速潜水艇，不过此时功率开到了最大，往扶桑国土的方向行驶。八嘎牙路，为什么寂灭会出现在这里？该死，该死！他不可能是人了，他绝对是个怪物！我不想死啊！我要赶快回到扶桑，通知全世界，必须消灭这个怪物，不然都会被他杀死！再快一点，快啊！速度再快又有何用呢？在绝对的空间能力面前，数万公里的道路不过是两点的距离。起点，终点，近身闪烁，八嘎！快啊，快逃啊！我们马上就能进入扶桑大部队的范围了！哈哈哈，鬼啊！一团浓郁的黑影突然出现。挺中的几人顿时吓得大叫，其中有一位遁师职业的人，竟在蓝星中领悟了王八缩壳这样的技能，射击，快射杀他！吱吱吱吱吱，正准备举起手枪射击的四人直接冻成了冰块。找到了，冷冻射线再次大展神威，无一例外全自动跟踪秒人，轻松搞定。对于方寒恐怖的攻击力来说，其实只要一个技能轻轻挨一下人类就秒了。他还特意闯进潜水艇中来，是因为在潜水艇的正中心，纳米容器中的一块机械方块。就是这家伙使得华夏海岸的通讯瘫痪的机械干扰立方。方寒知道它的作用是魔法文明在战争中经常会出现用来对付科技文明的军事屏蔽器。这家伙甚至还只是最低级的那种，但效果依然是显著的。东海岸的所有军事通讯都瘫痪了。方寒注入了一股强大的魔素，刺激到内部的中心，这个方块突然就变了，成为了听话的小宝宝。很好，我收下了。不愧是宇宙中的大文明。远古海族虽然无法穿过位面，但是依旧将这个道具传送了过来。实际上，能通过位面的也就只有作用微小的道具。这还只是个初代立方，但偏偏用来打击蓝星如今的科技文明十分有效。既然有些国家不想活了，那就没有存在的必要了。至此，华夏红海岸的通讯顷刻之间完全恢复。好了，好了，都好了。寂灭竟然如此轻松就解决了巨大的任务。寂灭大神不愧是我永远的偶像。寂灭 Y Y D S， 赶快与西藏军事基地联通，支援队伍必须立刻出发。你们说，寂灭会不会也到喜马拉雅的战场去？会的，一定会的。如今三大工会的会长真人都在那里呢。第195章：扶桑之伤。扶桑，如同一只尾烟的毛毛虫模样的国土上空，出现了一位不速之客。首相，不好了，不好了！快启动从美丽那里偷学来的最先进跟踪导弹，一定要将那团巨大黑影炸散。寂灭，那个华夏人，他竟然独自出现在我们伟大霓虹的境内！快，快杀死他！祈雨，今天扶桑的
，天气预报为大晴天。此时却诡异地下起了淅淅沥沥的雨点，滴答滴答滴答，滴答滴答滴答，滴答滴答滴答，轰隆！渐渐的，雨点越来越大，甚至伴随着惊骇的雷鸣声。方寒冷漠地看着下方的一切，也看到了遥远的光亮。那是导弹群吗？答案瞬间便揭晓。无数导弹超越了声速，逼近他所生成的黑暗天幕。不过，方寒依旧冷静地笑了。落下吧，这场毁灭一切的雷暴雨，暴水天魄，电流激荡，附带着巨大电流的暴水，如同银河瀑布，灌溉着摇摇欲坠的大地。圣人也好，恶魔也罢，这些毫无意义的虚名对他来说没有一丝影响。不过是对于华夏这个故土的留恋，也是对他来说，前世自己无法改变命运无奈的终结。前世看着华夏沦陷、毁灭。自己却改变不了任何事情，那么现在他可以改变了，他便会以自己的方式守护这一切，不听从任何人的命令，只听从自己的本心。从此以后，敢犯我华夏者，诛灭！哗啦啦，哗啦哗啦。而就在无数导弹打中方寒的那一刻，深海护盾激活。不好意思，我免疫。就算不免疫，现在的导弹能对自己造成的伤害，也就只有破皮了吧？正面被打中的话，一点小伤口还是会有的念。金碧辉煌的宫殿中，无数扶桑的高层瘫坐的看着屏幕。怎么可能？最顶尖的导弹甚至不能伤他一丝一毫，并且他们还看到了暗影，似乎化作一个笑脸，正无声的嘲笑着，威胁着。接着，暗影消失了，消失的无影无踪。那些提心吊胆的精英人士预想的的死亡没有到来，他们松了一口气。但是，随着卫星传来的画面，他们甚至直接瘫倒在地。首首首首相，除了首都附近的区域。其他地区全部毁灭，淹没于大海，再也没有了土地。他他他他是个魔鬼啊！他杀了无数人，他要接受世界的审判。都没了，我们本来就很小的土地都没了呀！他怎么敢啊？他在挑衅整个世界。扶桑完了，扶桑要灭亡了，竟然只是他一个人的实力就能毁灭我们一切。方寒是故意留下他们的。如此恐怖的雷暴雨，加上扶桑本就处在大海之中，所以不仅是倾盆暴雨，还有无情海啸。但他依然控制着，保留了扶桑北方十分之一的领土，就是让他们亲眼看一看。差距，赤裸裸的差距。这个世界已经不是原来的世界了。冷兵器时代靠人数智谋，热兵器时代靠尖端科技武器，如今靠什么？靠绝对的超凡实力。计谋在绝对的实力面前宛如灰烬。方寒一个人就是一国战力，在绝对的超凡面前，如今的科技依旧十分渺小。接受现实吧。这一次算是真正惊醒所有国家了。科技的跃迁是远比魔法跃迁困难千百倍的。整个宇宙中，无数璀璨的魔法文明、科技文明能实现质的飞跃的却寥寥无几。如今的蓝星根本没那个条件，不然他也很希望蓝星变成宇宙中科技的中心。不过这一世有我，未来一定会实现。方寒轻叹一声后摇摇头。虽说蓝星已经接受了超凡的事实，但由于玩家们还并未强大到能改变世界格局，因此。各国依旧还处在原来一样的心态，譬如认为靠国家科技的武力能强制管理所有的超凡玩家，华夏算最好的了。以后啊，某些打着自由自由旗号的国家，一旦超凡玩家开始崛起，总统什么的，照样直接给你做掉。自由美丽不再枪击，而是魔法炮轰每一天，场面才是真正的极其混乱。如今，方寒早早就超越了一切，甚至可以说，在融合还未彻底的几个月内，他方寒。一个人的战力就能依次解决所有国家，毕竟除了强大的实力，他还有堪称 bug 的世界传送石呢。我扔个超大范围技能就跑，你能奈我何？当你以为我跑了的时候，哎呀，我又回来继续扔。这就是只有世界传送石才能做到的无耻毁灭。方寒离开了，再睁眼是连绵的雪山，喜马拉雅山脉，珠穆朗玛峰的穹顶之上，一道深邃的蓝色裂缝触目惊心。隔着老远，方寒就能感受到其中喷涌的活跃魔素。这一次比塔克拉玛干沙漠更为浓郁。方寒知道，裂缝的另一端便是直通兽人老巢了。对于整个兽人文明来说，这也是最后的种族之战。下方突然传来一声惊叫：“啊啊！”看天空，无数人顺着望向后方的天际，那甚至可以说是染黑了半边天的地狱。黑暗天幕，寂灭大神的领域，只有寂灭大神才会使用这个完整的技能。好好恐怖！一不对。我们前一刻才得知，寂灭大神出现在东海之上，解决了东海的通讯问题。他怎么又出现在了这里？我的天呐，寂灭难道在现实都可以使用空间术法吗？也太太太太他匪夷所思了吧！方寒并未刻意隐藏，也未露面。
，而是不停让暗影之力向外扩散，让黑暗天幕包裹整个裂缝所在的区域。因为这一次他要故技重施，偷家？不对，是赌家，赌泉水。兽人大军打算出来的瞬间，便是方寒进入兽人位面的瞬间。那位兽人主宰拥有的世界道具，他早就垂涎已久了。嘿嘿嘿，谁侵略谁还不一定呢。第196章，现在起谁也别想踏过裂缝。黑暗天幕的出现在此地，掀起一阵骚动。不过，在叶方舟、穆倾城、云风铃等人的确认之下，军队已经完全明白了，处于其中的便是方寒。先前无数焦虑、紧张的士兵们升起从未有过的安全感。寂灭，这个名号的意义实在太过重大。有救了，只要寂灭在，我们的华夏将永远不会被毁灭。没想到寂灭大神在现实中都已经可以做到如此恐怖的技能了，在游戏中失踪的那些天一定起飞了。一旁的叶方舟无奈接话：“肖大哥，虽然作为军队指挥，大部分时间都在蓝星这边，但我觉得你还是要时刻关注有寂灭大佬存在的一切排行的好，譬如世界等级榜。”等等，我的天，这怎么可能？寂灭已经 LV 4 0了，你都才 LV 2 5排世界第二啊？嗯，从 LV 3 0到 LV 4 0仅仅只用了短短的半个月，你应该清楚。九重神域离等级的提升是有多么困难，不仅成几何性增长，每过一个 LV 十的等级大关都有艰难的突破考验。说不定寂灭只有 LV 四零，还是因为没时间过突破任务呢？毕竟这次特意下线解决华夏的困难，或许刚好中断了突破进程。那名姓肖的军队统领缓缓点头表示认可。寂灭真是当之无愧的华夏英雄啊！可惜了人家不愿意露脸接受勋章。肖大哥，这我倒是问过寂灭大神，答案其实很简单，他懒，他懒得沾上这些麻烦事。可能对他来说，只有不断提升实力才是最有意义的事情。或许我们的战略部署真的该转移了，应该把重心放在提升游戏的实力才行。超凡的发展潜力远比想象还要恐怖。咔，咔，咔！空间裂缝撕裂的声音越来越清晰，传入了每一位士兵的耳中。当然，方寒也耐心的准备着，同时向叶方舟发了一个消息：裂缝成型后，大部队不会全部出来，因此最前端的少部分兽人队伍便需要你们和华夏军队解决了。大佬，那你呢？我决定深入裂缝中，将后方的队伍堵住。放心，没有问题。叶方舟刚准备回复担忧的话语，不得不撤回了。寂灭大佬竟然要独自闯入未知的裂缝，这也太冒险了吧！要知道，如今不说华夏，就是整个蓝星，也只有寂灭这一位守护神。要是寂灭大佬出什么闪失，对于未知的侵略是毁灭的。这大佬要不还是稳妥一点吧？方寒没有再回复了，因为这一刻空间震动比以往任何都要强烈。珠穆朗玛峰的雪顶甚至出现了不科学的红焰，两个位面的桥梁已经架起来立，哒哒哒，哒哒哒，无数双眼睛盯着上方的空间桥，隐隐现出兽人们巨大的身躯，就是这些兽人，之前被寂灭毁灭过的兽人，如今他们卷土重来，数量可能庞大数倍。但是我们华夏也不是吃素的，经过无数科学家夜以继日对兽人们残骸的研究，也发现了他们的一些弱点。他们的眼睛或者脚底等都是脆弱部位，而且高压电能对他们的神经起到不错的麻痹效果。士兵们，为了保卫我们的家园，炸！第一波的兽人为冲锋的兽人战士和盾师。方寒没有立即动手，这里的兽人就算华夏的军力也足够解决了。他需要一劳永逸，就是现在。空间裂缝在扩张到最大时，会形成短暂时间的空间收缩。这个时候，正确的顺空间便是从蓝星到兽人界。虽然不这样，方寒也能强行闯入，但这里可不是游戏中的世界了。他现实的身体在面对大型空间桥时，不得不谨慎，一个不小心便会把自己做没的。蓝星的他，即使融合更加完全了，也都顶多才达到 50% 左右。随风前行加近身闪烁，方寒将空间碑石拿在手中，抵挡狂暴的空间之力。给我进！艾温格尔密林，兽人们的异空间是森林覆盖面积为 80% 以上的密林界，没有任何现代化建筑。最高耸的也不过是原始大树，而正是原始大树让方寒第一时间就知道了自己的位置。下方是无数准备穿过空间桥的兽人们，为了兽人的美好未来，主宰已经孤注一掷了。我们一定要夺得那个美丽的星球、美酒和美女。哈哈，有我最强大的卡卡罗神射手在，对面那些嚣张的小矮人们都给我哀嚎去吧！前面的家伙，快点啊！我已经等不及了。队伍的最后方是鸡头军师和蛇头军师。因为狗头军师和狗熊军师相继陨落，这两位的表情十分沉重。为了部落，这次必须赢。方寒露出戏谑的表情，高耸的密林之下，竟雪花纷纷。随之而来的，则是狂风、暴雨、雷鸣。怎么回事？有敌袭？谁？
：“方寒，既然我来到了这里，你们就别想着过去了。”电流激荡，无数道电流顺着雨水落下。电网以方寒为电流中心，毁灭开始了。啊！兽人问：“小子，你给我死！我要啊啊啊啊啊！快退后，快退后，离开空间裂缝。”方寒现身的正下方。也就是兽人这边空间裂缝所处的位置，密林之中布满了电成焦炭的尸体，这些尸体很快被暴风雪所掩埋，宛如天然的坟墓。鸡头军师大叫一声：“干嘛？难道是对面的人族？你竟然杀了这么多兽人！不知死活，擅闯我们的地盘，去死吧！”蛇头军师则当即震惊：“等等，他他他就是他，他就是那个毁灭了我们族人的祭冕，兽人术士，兽人弓箭手，快把他打下来！”方寒。从现在起，你们谁也别想踏过这道裂缝。第197章，一击秒十万，命运的艺术。你不过是一个强大一点的人类罢了。我们这么多兽人，难道还不能将你碾死？大家赶快脱离这个狡猾人类的风雪区域。外面的雨点，即使是你造成的，我就不信能杀死所有兽人。兄弟们，他只是一个法师，身板肯定非常弱，只要远程技能打中，他就别想活着了。寂灭是吧？我可是兽人当之无愧的神射手卡卡罗。被我的利剑洞穿吧，死在我的手中是你的荣幸。嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，无数附带着各种效果的飞剑向方寒所在的位置射来。方寒无奈摇摇头，我觉得你们的认知有点问题，凭什么觉得暴雨比不过暴风雪呢？雨水是可以杀人的哦。雷电环身，暴水天破，电流激荡，猛水，呃、啊，怎么可能？这个明明如此弱小的人类，一击。也不只是一击，而是这一套组合技下来，瞬间毁灭数十万兽人大军。当你足够强的时候，数量没有任何意义，你甚至能一击毁灭整个星球。就在这时，远处传来的一声惊天的怒吼：“人族，你太狂妄了！”随之而来的还有三道带起呼啸声的血色锋刃，近身闪烁，利用这个超级方便的闪烁天赋，直接改变自己的位置，到一位吓破了胆的兽人幸存者面前。哈哈哈哈。魔鬼啊！然后那只兽人口吐白沫，这是惊吓过度，自己把自己吓死了。方寒刻意留了些兽人，正是为了这种情况。封刃之后，方寒终于是看到了一位虎头肌肉壮硕的兽人之王。兽人主宰终于坐不住了。兽人文明本来就是一个非常低级的文明，如果没有其他存在介入的话，对于蓝星来说没有丝毫问题。但事实就是这里被远古海族以特殊手段介入过，使他们变为颗随意实验的棋子。但相应的，也令兽人文明的实力迅速发展。棋子终究是棋子，该死的也一个都不能放过。主宰来了，伟大的主宰来了，小小人族你的死期到了！哈哈哈哈！明年的今天就是你的忌日，伟大的主宰啊！制裁这个嚣张的人族，为兽人们报仇。人类，你想怎么死？好，方寒，我想让你死呢。冷冻射线，四条冷冻射线从四个方向射向兽人主宰。而方寒精神尖笑一声，吱吱吱吱吱，吱吱吱吱吱，主宰杀了这个愚蠢的人类，伟大的主宰，我们来助你。冰霜剑雨，水弹术，哈哈哈哈，迎接死亡吧。吱吱吱吱吱，冰冻，冰冻，冰冻，好啊，冰冻，兽人主宰，存活兽人，主宰，主宰你怎么了？主宰你说句话啊，兽人们冲啊！快从这个邪恶的人族手上救下主宰！方寒皱眉，什么时候我成邪恶了？不是你们要侵略华夏，侵略蓝星，所以我才反向打击。既然如此，那就毁灭吧！就在方寒最后一记暴雨倾盆时，被冰冻的兽人主宰的双眼突然发出一道白光，冰块碎裂。等等等，大人，求您改变我们的命走啊！然后他痛苦的昏了过去，浑身是血。嗯，这家伙，卡维兹。卡维兹鼓膜那家的手段，方寒收回了将所有兽人灭绝的想法，立刻召唤卡维兹询问：“尊敬的主人，如果我想的没错，这恐怕是鼓膜那家的特殊能力——种族狂躁。被控制的种族会在完全不知情的情况下，思维被引导，成为杀戮其他种族的刽子手。那这家伙为什么突然挣脱了控制？尊敬的主人，其实这个兽人族真正要追溯的话，远古时代是有兽神的，但是无意全部陨落，不排除他获得了一丝遗物或传承等。”所以在特定的短暂瞬间挣脱了影响，卡维自如一位智者再次解释道。但是由于他自身和古魔那家的实力差距太过巨大，或许他自己也明白，所以就只能最后一搏了。
宇宙间的无数种族生生灭灭，皆被命运所指引着。按理说，兽人的命运也该到此为止了。但是，主人您却成为了我无法看透的艺术。如果，方寒呲牙，打住打住，我明白了，果真是个话痨没改变。其实，真正的卡维兹已经死了。现在的卡维兹不过是一个拥有原来卡维兹记忆、性格以及一切的傀儡。那么，他还是不是真正的他呢？方寒不想纠结这个了。只是依旧庆幸将卡维兹脑子里所保留的这个宇宙知识宝库掌握在了自己手中，不仅仅为了以后作为内鬼，更重要的是他数万年积累的知识。正如他所说，前世的种族文明大战，因为兽人文明依旧比蓝星弱，在长达数月的持久战和智慧下，华夏险胜，兽人文明全灭，真的全灭。方寒的表情十分严肃，不过是在思考，他没有阻止剩下的兽人向兽人主宰那里蜂拥守护，并试图带着主宰逃跑。他明白了一件事，就算前世兽人主宰意识到了一切，但却无法改变任何事。他只能眼睁睁地看着兽人和人类大战，他只能眼睁睁看着不受控制的身体冲锋或胡言乱语，最后依旧毁灭了。作为远古海族未来奖励的垫脚石，没人会在意。这就是他们作为棋子的命运。轮回和命运算不算亲戚呢？方寒喃喃道：“如果这个宇宙存在真正的幕后黑手，那么就让我改变这一切吧。”第198章。改变兽人命运，第三件传奇道具。前世的他根本不相信轮回和命运这两个东西，但是这一世不得不信，因为他就是其中的一位。很好，多亏卡维兹傀儡的远古海族知识，我知道该如何做了。既然要波动命运，那就波动彻底。通过这个似乎有点故事的兽人主宰，说不定能得知某些宇宙星秘。当然了，还有他心心念念兽人主宰唯一的传说道具。在没拿到这东西前，他本来就不会杀死虎头主宰。拜拉希登，你的融合天赋马上就是本小爷的了呢！艾温格尔密林深处依旧下着永不停歇的暴雨，不过暴雨不再附带着电流，而是混合毒素。自己所掠夺的那些物品中有兽人毒素、翡翠毒块、蓝罗粉末。根据卡维兹所说，利用这些东西混合的毒素，一旦注入被那家控制的生物中，便能在一定时间内，他们恢复原来的思维，然后再通过物理手段，便能将他们体内的特殊海种毁灭。物理手段吗？那当然是暴揍捏，只要不打死就行了。于是情况彻底变了，灭亡了数十万的兽人后，还剩下一万左右的青年兽人。这或许是方寒最后的仁慈，他们也是宇宙中兽人最后的火苗了。但现在，众位兽人在这场附带着混合毒素的暴雨过后，啊，不要打我的脸啊！不要打了，救命啊！我不想被打成肉饼，快跑啊！妈妈，我要妈妈，好疼啊！这个人族是个魔鬼，主宰。我们的主宰也被揍了，呜、哦、呜，他好可怕！方寒清楚地感受到这些兽人出现了变化，与外表和实力无关，而是说话的语气和眼神。他喃喃道：“原来兽人们其实只是傻憨憨罢了，可惜沦为了无情的工具。”他不为自己灭杀了大量兽人而后悔，因为这是他们应付的代价。只是现在发现真实的他们其实并不是好战嗜杀之辈，有些唏嘘罢了。这让他想起了一句话：“兽人永不为奴，除非包吃包住。”和人族比起来，他们可能更加喜欢躺平的悠闲生活。这里，戏哪，虎头主宰终于苏醒了。不过，由于被方寒物理治疗了一番，此时口齿还有些模糊。你成功了，真的才锅了！虎头主宰顿时落下了滚烫的泪水。作为一族主宰，实在太没有排面了。方寒漂浮在所有兽人前方，傲视众人。下方的兽人们全都体会过方寒亲切的招呼了，眼神有些怯怯。方寒开口了：“现在给你们两个选择。”第一，绝不屈服，死战到底。那么我将再不会手下留情。第二，以生命契约起誓，奉我为主，永不违背我的任何命令。说到这里，兽人们眼神中多出了怒火。屈服，兽人永不屈服，只是如今敢怒不敢言。当然，方寒话还没有说完。一旦你们选择奉我为主，我会保证你们基本的授权，并为你们提供美味的食物和美酒。嗯，你们居住的地方也还是这个位面，不过将彻底与蓝星联通，接受蓝星的开发。只要你们一起工作，开发这个资源丰富的地方，包吃包住。因为兽人们一贯都是躺平状态，所以这个位面星球的资源基本都没有开发过。作为蓝星华夏的备用供给站，非常理想。等等，你说美食和美酒？兽人们惊呆了，你没有骗我们。哈哈，你们关注的重点是不是错了？嗯，是的，你们从未接触过的美食和美酒。这时，虎头主宰直接半膝跪地，尊敬的大人，我本以为兽人将就此灭亡。但您的无穷伟力和宽容，保留了我们最后的火种。兽人们，如果你们还认我这个主宰
，就答应凤大人为主吧。我凯撒朗普将忠诚的追随大人。有了这位受人主宰的带头，形势一片大好。而且，方涵也是看出了凯撒朗普的急切情绪，他似乎有些特别的话想迅速告诉自己。几个时辰过后，存活的兽人们也渐渐明白了自己被控制的情况，将死亡的族人尸体埋葬后，开始等待方涵与凯撒朗普的命令。他们的心中全都有了新的敌人——远古海族。虽然他们与对方的实力过于悬殊，而蓝星这边由于方涵果断拦截兽人大军，仅仅只出来了很少一部分。云风铃啧啧称奇，不愧是寂灭大神，每次都能做到出乎预料的事情。我想，可能凭他一人都足以对付所有兽人了。对啊，寂灭与现实的融合也太离谱了吧！我都怀疑他一个人比整个华夏的军力还要恐怖。别交谈了，赶快清理战场后，时刻关注裂缝，等待寂灭大神出来。是，是，兽人主营。虎头主宰凯撒朗普的主营就建立在最高的那棵原始大树之下，这也是为什么方涵准确知道自己位置的原因。只要以那棵原始大树作为参考物，确认相对位置就行了。方涵手中拿着一枚凯撒朗普献给他的种子模样特殊道具，轻笑：“好了，现在这里只有我们俩了，你有什么话？”这个道具正是他心心念念的传奇道具。其实凯撒朗普根本就不明白它的第二个价值，只是因为他是兽人祖祖辈辈传承下来的主宰。才能继承的信物罢了。天赋魔种传奇道具，特性词条结晶，将不同天赋复制替换在魔种中，数量上限三，级别上限 S。携带者可以使用其中的天赋，当前为巨力臂、战争怒吼臂、穿透 C。特性词条置换，可以强行与一名被你击杀昏迷的目标置换天赋，低级别置换高一级别，最高 S 置换 SS。每人终生只能使用一次，这是方涵早就能记下的信息。前世在兽人毁灭后。被远古海族所回收，现在他便是自己的了。第199章，受人族隐秘，世界风云狂涌，而且从凯撒朗普手中获得，意味着他能同时在现实携带。游戏中不一定能找到拜拉希登，但是现实中一定能找到。除了替换天赋这个强大的能力，前一个结界特性同样恐怖。这因为方涵自己就是个移动天赋库，换作别人拥有这个道具，即这位虎头主宰，其实相当于是四个天赋拥有者。只是他所复制的天赋有些太拉了，嘿嘿。除了替换拜拉希登的 S S 天赋，我还知道几个不错的 S 天赋玩家，找他们帮忙复制就行。复制需要天赋拥有者自愿接受魔种之气。至于如何让他们自愿嘛，嘻嘻。无名为寂灭，你应该早就知道了，叫我寂灭就好。凯撒朗普有些惶恐，寂灭大人，你已经彻底抹去那位的印记了吗？嗯，放心，现在你可以随便议论，甚至咒骂他都行，一条丑八怪大鱼罢了。没想到您竟然拥有与远古海族对峙的手段，我赌对了。他松了一口气，然后张开嘴。这时，方涵看到一道微弱的青光闪烁，随即化为一块残败的小茧。正是这个祖祖辈辈蕴养的小茧，令我突然清醒瞬间的。知道巨兽泰坦维德的传说吗？哦，这难道是他巨兽之心的一小块碎片？方涵似乎从这东西上感受到了有些熟悉的气息。宇宙巨兽泰坦维德也算是一位拥有神格的神级强者。方寒前世隔着数个位面见到过他的星空投影，那才是当之无愧的巨兽。其实，如果追溯的话，我们这里所有的兽人都属于泰坦维德的一只血脉，只不过早已失去了血脉的力量，只有历届主宰才知道这个星秘。不过，伟大而又古老的泰坦维德恐怕已经失去了吧？方寒震惊了，这个消息着实令他不可思议的看着凯撒朗普，对方顿时又惶恐半息跪地。方寒知道泰坦维德没有死啊。只是前世和自己八竿子打不着关系罢了。即使自己最终成长到神级层次，与宇宙数位神级强者战斗，这位巨兽也没有参与进来过。没想到他竟还有子嗣的存在。你们这些弱爆的兽人，这差距可就太大了。就算碰瓷都说不过去，好吧。但是事实似乎就是这样。虽然是不知道多少代的子嗣，但由于完全无法激发血脉，等于没有。换句话说，如果你们能成功激发远古血脉，实力将会发生翻天覆地的变化。真要如此，那都可以强大到成长为自己神战时的小队打手了。凯撒朗普有些尴尬，可嗨嗨，虽然这是祖辈都梦寐以求的事情，但基本没有实现的可能。即便如此，寂灭大人，只希望你不要抛弃我们。我们兽人只要食物充足，巨大的身体力量能提供大量劳动力，将它收好吧，说不定会有用到它的那一天。方涵摆了摆手，方涵利用魔术感悟，明白了这东西只能兽人使用，而一旦知道这个特别的消息后。他对兽人们的期许就变了。本来留个一万左右，既是为了保存火种，也是为了方便华夏入驻这边后共同开发。但现在他知道泰坦维德在哪。
，并且有时候就是这么神奇。他之前还从松下安倍那里得到了兽人之心，正存放在游戏的背包中，能行，真的有很大的可行性。方涵想着，以后说不定能创造出几十位宇宙泰坦兽人。很好，这个秘密不要让其他人知道了。接下来的一段时间，可能便会有人族的先遣探测队进来，你知道该如何做？凯撒朗普十分激动，是是，跟随您是我们兽人最好的选择。喜马拉雅山脉处的裂缝顿时被浓郁的黑暗所包裹，出来了！这是寂灭大神的技能，他完整的出来了！快，快过去！寂灭大神，等等！无论是叶方舟等人，还是华夏此地的最高指挥官，全都万分紧张，生怕方涵一个转眼就不解释溜溜球。寂灭，我是华夏军方最高指挥官肖申科，请允许我代表华夏所有子民感谢您的伟绩。老爸，别说这些客套话了，寂灭大佬不喜欢这些。之前和叶方舟交流的肖统领随即出声。他们的家族里全都是军人，一生都在为保卫华夏做奋斗。这次负责的主要高层刚好便是父子俩。空中的方涵停住了脚步，平静出声：“嗯。”他接下了对方的感谢：“华夏的未来还是要靠你们保护，没有大事我不会出面。至于裂缝中的事情，你们通过叶方舟那里确认吧。”最后或许是感慨，方涵大声地对着下方所有人道：“世界已经变了，华夏同胞们，为了未来，抓住九重神域最后的机会吧。”世界传送时启动。方涵最终还是消失了，他不知道，也不在意。这句话将成为华夏所有人的明灯。接下来最后的几月间，华夏玩家都将不惜一切代价提升游戏中的实力。美丽国、纽妖客、拜拉西登以及自由神殿的所有高层玩家全都瑟瑟发抖，倒吸一口凉气。他他他，寂灭是怎么赶的啊？在蓝星有头有脸的国家中，蓝星因为将一切部署都往喜马拉雅山脉和塔克拉玛干沙漠两道裂缝靠拢。或许是最后一个普通国民得知扶桑巨变的国家了。会长，松下安倍已经死了，塔塔镇那里的玩家们几乎灭绝。众人脸色铁绿。即使是会长，你也不可能做到瞬间毁灭扶桑十分之九的国土吧？可能连百分之一都做不到吧？会长，我该死！那插话的人顿时吓得跪地。拜拉西登咬牙切齿道：“如今各国已经迅速召开了会议，就连我们美丽都将防御措施级别提升到了最高级，寂灭是不可能过来对付得了我们的。”扶桑终究也只是我们的棋子而已，凭我家族的能量，绝对可以上报总统提议，联合所有国家，迅速发动对寂灭的制裁。不然，华夏借助寂灭将凌驾于……突然，一道带着笑意的声音响起：“凌驾于什么？”暗影，寂寂寂寂寂寂寂寂寂寂啊！小弟下鱼。第二百章 S S 天赋到手，返回游戏世界，大厦最顶层，这个只有拜拉西登和工会高层才可以出入的地方。并且下方驻守了大量的警卫以及高科技侦察机器，可是方涵就像是凭空出现一样。不不不，就算是空间术法，也应该有空间波动，凭我们的高科技一样能够检测到数据变化。为什么失效了呀、啊？拜拉西登一副见了鬼般的表情。暗影之中的方涵耸耸肩，世界传送时与空间术法确实不一样。难道我会告诉你？冷冻射线，吱吱吱吱吱。拜拉西登似乎是触碰了某个按钮，此时整栋大厦都响起了巨大的警报声。方涵不在意，冷冻射线如一条迅捷长蛇向这些人射去。不说游戏中的差距巨大，这到了现实中只会更加离谱。啧啧啧，只要打在人身上，全都是一击必杀。不，啊，不要杀我！元素，无论什么元素都可以，给我融合，快给我融合爆炸！拜拉西登一副吃了狗屎的表情，疯狂挣扎。但可惜，白瞎了一个超级不错的 S S 天赋，他屁都不会用。没有任何意外，全部被冻结。很好，方涵没有浪费任何时间，拿出了才获得的天赋魔种，置换，将自我水木 S 与融合 S S 置换，自我水木 S 每秒永久恢复 5% 最大生命值的血量，在沙漠环境中效果翻倍。融合 S S 天赋一，任意元素能力通过外部途径获得提升后，其他元素能力同步获得其 20% 的提升。天赋二，承受巨大的负荷。将任二或更多不同的元素技能融合为元素弹，造成无法想象的巨大毁灭。融合元素越多，对自身负荷越大，甚至会爆体而亡。请根据自身实力谨慎使用。每次融合后虚弱一小时，冷却12小时。这个 S S 级天赋，无论是天赋一还是天赋二，都属于可成长性。想想特性一，譬如自身火元素伤害正 100% 其他直接正 20% 而元素远不止一种，互相叠加起来，一旦成长到最后，威力该有多恐怖！更别说特性二还能进一步融合，单元素都比其他人强不止半点。融合后那是数百倍、千倍提升了。这要是与萌萌附魔后一起配合 
，光暗元素的融合，就连方寒都简直有些不敢想象。方寒摇摇头，啧啧称奇。当然，前提得是成长到后期。现在的拜拉希登才刚 LV 二十，就连双元素融合都很大风险，将自己撑爆。所以我会好好使用的呢。这个房间里的人，方寒特意只留了拜拉希登最后一口气，其实也是不想浪费自我水木 S 啊。虽然这个天赋归你了。但是我使用天赋魔种的特性一，我再复制一下拜拉希登，连意识都没了，不愿意也得愿意念，所以将自我水木 S 复制到魔种中，替换原来的一个穿透 C， 事情完美解决。咔嚓咔嚓，冰块也随即碎裂，拜拉希登裂成了两半，足滴嘟滴嘟滴嘟，整座大厦陷入了巨大的混乱。此时的方寒再次诡异的出现在扭腰整座城市的上空，这次没有降下暴雨。而是用暗影之力书写的一段英文，翻译过来便是：“我并不是嗜杀之人，因此你们如果三天之内不主动投降，扶桑将是你们的下场，没有任何商量的余地。”美丽人 ，Oh my gosh！ 华夏，不仅是美丽高层疯了，全世界甚至包括华夏都傻眼了。华夏内部的网络掀起铺天盖地的消息：“卧槽，卧槽！奈何本人没文化，一句卧槽走天下。”寂灭大佬的空间能力是有多牛逼啊？才刚听到解决喜马拉雅山脉的事情，他人就出现在美丽境内了。美丽的科技居然没有任何手段拦截寂灭大神，啧啧啧，寂灭牛逼！吾乃寂灭神教最忠实的教徒，大佬带带我求求了，这就是超凡真正的实力吗？导弹枪炮在他面前没有任何作用。快啊，快提升九重神域中的实力啊！向天再借一小时，每天二十五小时不停休。方寒不见了踪影，美丽总统连定位目标发射防空导弹都还没来得及。只留下浓重的黑暗色彩于天边格外耀眼。这一幕，短短几分钟内通过媒体已经往全世界传疯了。寂灭大神，你这突然的惊喜也太吓人了吧！华夏完全都还没有准备啊！云峰林所发，方寒直接发送早就已经写好了的消息。如此如此，这般这般，蓝星这边该吩咐的我都已经吩咐完了。现在的形势已经不能像以前那样了。无论是兽人那边，还是美丽或其他大国，你们都要果断明白了吗？明白了。叶方舟和云峰林等人在充当方寒的传话筒后，也将很快回到九重神域，剩下的事情交给华夏官方处理就好。这点他还是对华夏很有信心的。而且方寒也知道美丽的尿性，他们会先找到扶桑存活的那小撮人，一旦得知方寒真正的恐怖，瞬秒的神威，核弹完全无效的，那投降是比谁还快。前世就是这样，他们比谁都怂得快。传送中，方寒小心的落在家里的地板上，不再回应现实的一切。迅速的进入豪华游戏舱中，直接连接了游戏。如今的他已经不需要摄入任何营养，也没有排泄的麻烦。天地灵气便是自己源源不断的魔素供养。随着融合进一步的加快，他也有感受，再要不了多久，所有人就连游戏舱这个摆设都将不需要。登入，方寒喃喃自语：“现实这边就只需要三天后关注一下叶方舟等人给自己的汇报便行了